。刚一进门，曹昂就看见一个模样颇为俊俏，但皮肤稍微有些粗糙，应该是常年下地干活所致的美妇人，正端着一盆热水往主屋走去。妇人见到曹昂，倒是没有太过惊讶，反而是上前来说道：“小将军可是来找我家主人呢？”嗯，曹昂知道这个妇人应该就是父亲给黄忠安排照顾他的女人，当即便点了点头。请小将军去客房稍后，如今我家主人稍微苏醒，还没醒。曹昂一听这话，不由得便眉头一皱，心里忍不住嘀咕了起来：“老师这下手是有多重啊？以黄忠的身体素质，居然这么长时间都还没有醒，是不是有些夸张了？”曹昂一边想着，一边向客房走去。结果刚一进客房，就见里面此刻已经聚集了不少人，有刘备、关羽、张飞三兄弟，有典韦和许褚二人，还有夏侯惇和夏侯渊二位叔叔。大公子，子修。他们也都在第一时间注意到了曹昂，纷纷打起了招呼。曹昂笑着点了点头，然后上前一脸好奇地询问着：“你们也都是来看望黄老将军的？”“是啊。”刘备第一个点头说道：“王司徒不是说被他打过的人都能提升实力吗？我们三兄弟可是没少被打，但是到现在为止却也没有一点变化，所以就想着过来看看汉生是不是真的能提升实力。”刘备这话刚出口，一旁脸色很是古怪的张飞也有些不满地嘀咕着：“俺都不知道被军师打过几次了，倒是现在还不是这个样子。”这要是真的，我现在就去找军师打一架。张飞说着说着，便觉得菊花一疼，当时就倒吸了一口凉气。至于说夏侯惇、夏侯渊两兄弟，倒是还好，毕竟他们吃的少。但张飞可是一口气将所有辣椒都给干了的，这也就是他张飞身体素质杠杠的，要不然现在估计跟曹操一样，拉的人都快要虚脱了。但饶是如此，张飞却也是一脸的难受，一副苦不堪言的样子。对此，曹昂也是一脸同情的看着张飞，然后摇了摇头道：“张将军，还是找个地方趴一会儿吧。”要不你这样也挺难受的。不用，张飞闻言当即便一摆手，一脸满不在乎的说道：“俺什么时候怕过这些？今天俺就是疼死，也绝不会趴着的。”翼德，我也觉得你可以趴一会儿，毕竟这样站着是挺难受的。正在此时，刘备也开口对张飞劝了起来，并且就在他们劝着张飞的时候，另一名颇为标致的妇人也走了进来，并且将一床被子放在客房的榻上，然后抬头对张飞说道：“这位将军似乎身体有些不适，妾身给将军拿来一床被子，将军可是稍微休息一下。”等我家主人醒了之后，妾身会过来通知几位将军的。不得不说，这妇人就比女子懂事。眼力尽没的说。张飞听到这话，稍微犹豫了一下，便也就点头答应了下来。毕竟这是真的疼啊，火烧火燎的。嗯，张飞趴在妇人铺好的棉被上，顿时便发出了享受的声音，舒坦。你别说，这趴着就是比站着舒坦多了。看着张飞这个样子，顿时便将几个人都给逗乐了。不过他们也没有多说什么，只是笑了笑，然后便陷入了一阵的沉默之中。或许是因为昨天被折腾得够呛，渐渐的众人也都东倒西歪的睡了过去。也不知过了多久，众人隐约听到外面传来一阵动静。未将多年，警惕性自然是没得说的。几乎是瞬间，众人便都睁开了双眼，甚至就趴在床上的张飞也睁开了眼睛，只不过依旧鼾声如雷。竟然是睁着眼睛也能睡着，这这还是大家第一次见到这种神奇的操作，一时间都有些意外的看向刘备。我三弟的一点小毛病而已，让诸位见笑了。眼见众人都将目光落在自己的身上，刘备也是无奈的笑了笑，然后便上前一巴掌拍在了张飞的翘臀上。啊！顿时如同杀猪一般的声音响彻整个皇府。张飞当时整个人得凌空蹦起一米多高，然后稳稳的落在地上。大哥，你做什么？张飞一脸痛苦的看着刘备，而后质问道：“汉生应该是醒了，还不赶紧去看看？”刘备说着，便带张飞赶紧过去看看，这到底是怎么一回事？其他人也都紧随其后，走了没两步。他们便在前院的空地上看见了正在练武的黄忠。只见黄忠手持赤血刀，挥舞的是虎虎生风，刀光在他的面前连成一片，当真是泼水不进啊！大哥，这黄汉生似乎真的有所提升的样子。行家一出手，便知有没有。关于此刻是跟黄忠交过手的，因此一眼就能看出，此刻黄忠出手似乎真的是要凌厉三分。说不准，王骁还真的不是在忽悠他，被他打过之后，真的能够提升实力。但是这也说不通啊，为什么我们被打了那么多次，却没有一点变化？张飞还在一旁嘀咕个不停，觉得这完全不合理。但是典韦就要干脆的多，说那么多做甚？打过就知道了。典韦说着，便直接冲了上去。许褚见状也紧随其后，算我一个。黄忠一早就已经注意到了他们，因此对于典韦和许褚二人的突然袭击，并没有丝毫的意外，反而是大喝一声：“来得好！”随即便手持赤血刀与二人战作一团。虽然典韦与许褚二人都没有带自己的兵器前来，但作为一名武将，家里收藏的兵器又怎么会少呢？二人随手便从一般的兵器架上拿出了自己看着还算是顺手的兵器，便与黄忠打了起来。典韦拿的是两把单刀，加在一起就是双刀了。虽然不如双戟用着顺手，但是却也够用了。至于许褚，则是抄起一把大刀，虽则这刀不如他自己的大刀用着顺手，但也不错了。在寻常兵器中已经算是好的了。
都是黄忠用来练手、未招的兵器而已，质量过得去就行了。典韦和许褚二人都是天生神力的人，走的也都是一粒降实惠的路子。此刻二人联手向黄忠攻来，顿时便让黄忠感觉压力极大，就仿佛是在面对两头猛虎一般，攻势犹如雷霆一般迅猛，犹如暴雨一般密集，一时间竟然将黄忠给压制的几乎没有还手之力。看着这一幕，关羽却是眉头一皱，一脸不解的嘀咕着：“这不对吧？”刚才看起来，黄汉生的实力绝对不仅仅是这样而已，怎么现在，似乎与以前相差无几，对吧？刘备虽然实力不算顶尖，但是这眼力绝对是顶尖的。黄忠与典韦、许褚二人交手，虽然才不过短短四五个回合而已，但是他却已经看出来其中关键所在。汉生此刻虽然看似是被典韦、许褚二人压着打，但你仔细看他的神情，分明就是一副游刃有余的样子。只不过是典韦和许褚他们二人都是如三弟一般的性如烈火的武将，一旦动手攻势，便会如同火焰一般的凶猛。如果选择与他们硬碰硬，怕是吕布都未必能捡到便宜。所以现在汉生看似是在被他们二人给压着打，但是他们二人其实并没有给汉生任何的压力。等他们斗志消退之后，就是他们失败的时候。刘备说的是言辞凿凿，但是张飞和关羽对此却有些怀疑。大哥，你说要是黄忠他再年轻个五岁，我还能相信。但是现在黄忠都已经快五十了，以他的体力，真的能做到？黄忠最大的问题就是年纪太大了。张飞觉得黄忠或许真的是跟刘备说的一样，打算这样做。但是他的体力真的能支撑他做到这一切吗？对此，张飞深表怀疑。其实不仅是张飞，还有关羽也是一样。他此刻也是同样的怀疑，觉得黄忠的年纪已经不支持他这样做了。但是刘备却对此很有信心。你们就看好吧，最后会赢得一定是汉生。听到刘备如此笃定的回答，众人都不由得将好奇的目光落在了黄忠的身上。如果黄忠真的能够击败典韦和许褚的联手，那足以证明他真的因为被王骁打了一顿之后，实力反而得到了提升，挨打就能变强。这未免有些太过不可思议了，但事实摆在面前，也由不得他们不相信了。三人之间的战斗还在继续，典韦和许褚猛烈攻势，在一次又一次被黄忠给拦截下来之后，二人也开始放缓了自己的进攻节奏，打算与黄忠打一场持久战。但是他们这边刚一放缓进攻的节奏，下一刻黄忠便开始了自己的反击。就在二人打算稍微缓一缓的时候，黄忠却陡然上前一步，随后一记头锤撞在了许褚的脑门上。许褚又不是典韦，没有那堪比石头的脑袋，被黄忠这一撞，顿时便觉得一阵头晕目眩。身体也不由自主地往后退了两步，虽然只有两步而已，但是却也制造出了一个空档。黄忠也顾不上额头的疼痛，上前便是一刀斩向典韦。典韦手持双刀拦住黄忠的进攻，而后抬腿便是一脚踢向黄忠的腹部。黄忠眼疾手快，立刻便张开双腿，而后在典韦的腿踢到某些重要的部位之前，直接将典韦的脚给夹住了。典韦仗着自己力气大，想要直接将黄忠给拉过来，而这个时候许褚也已经缓了过来，急忙便杀了上来。黄忠见此情形。立刻便放开了典韦，而后抽身去对付许褚。典韦则因为抽离自己大腿，用的力气有些大了，而后退了两步。这也导致许褚此刻变成了一个人对付黄忠。下一刻，黄忠就如同是一头猛虎一般，对着许褚发起了最为凶猛的进攻。一时间，竟然将许褚给压得抬不起头来。这样的情况，一直到典韦再度杀上来，黄忠便又利用一些手段将许褚给击退。如此循环往复，导致黄忠始终都只需要面对一个人，将围攻变成了车轮战。虽然一样的难受。但是却也还能接受，只不过这样一来，典韦和许褚就难受了。他们觉得此刻的黄忠就像是一只老狐狸一样，狡猾异常。虽然一直都在战斗，但是战斗的节奏却完全不在自己的手中。这种感觉格外的让人难受，甚至是让典韦想到了一个人——赵云。每次跟赵云交手的典韦也是这样的感觉，对方各种技巧层出不穷，令典韦每次跟他交手都觉得战斗的节奏完全不在自己的掌握之中。即便是不会被赵云击败，但是却也会处于下风，面对一种极其憋屈的局面。而现在的黄忠也是类似的一种情况，这所有的一切都让典韦和许褚觉得憋屈，甚至到最后，二人直接扔掉了手中的兵器，不打了，不打了。黄汉生这个老狐狸，跟你打是真的难受啊！典韦和许褚都一脸憋屈的看着黄忠，还是多亏忘了军师啊，要不然我也不可能如此轻易的便跨越这条桎梏。众人一听这话，全都面面相觑，随后不约而同的转身就往外面走去。黄忠看着他们离去的背影，还有些疑惑的问道：“你们不是来看我的吗？”去做什么啊？挨打去！众人甚至连头都没回，只是异口同声的留下了这一句话，便争先恐后的离开了。真不错，今天这个日子真不错。已经日上三竿了，王骁才晃晃悠悠的从吕灵奇与迷真的怀抱中醒来，然后轻手轻脚的穿好衣服走了出来。今天的天气格外的好，明媚的阳光落在身上，让王骁觉得格外的舒适。顶着太阳，王骁来到自家大门前，刚一推开大门，王骁还打算往前走两步，看看这车水马龙的街道。结果刚落脚，就听见脚下传来了一个声音：“对对对，就是这样。”王司徒，你再多打我两下，我去！王骁直接被这动静给吓了一跳，整个人就如同是受惊了的兔子一样。
，向后窜出去十几米，然后这才将目光落在了自己家大门前。帝砖成精了，王潇一脸诧异的看着这一幕，神情格外的诡异的嘀咕着。随后，他便看见一个人影从地上爬了起来，这不是别人，正是许褚，并且他的脸上还有一个大鞋印，看样子自己刚才那一脚是踩在他的脸上了。仲康，你有毛病啊！碰瓷都碰到我家门口了。我可告诉你，你就算是真的被我给踩出什么问题了，我也不会赔你钱的。王潇没好气的打趣着许褚，这次王潇是真的没绷住，怎么能有人这样玩的呢？这是真的不怕丢人现眼啊！王司徒，你只管鞭挞我就是了，我绝对不会生气的。许褚一听这话，反而是更加的激动了起来，说着便一把扯开自己的衣襟，露出自己健硕的胸肌，然后一脸急切与期待的上前，想要让王潇狠狠的鞭挞自己。看着这一幕，王潇忍不住皱起了眉头，你他娘的有病是吧？这个画面实在是太过辣眼睛了，就算是王潇也不得不说一句：“倒胃口啊！”尤其自己可是刚刚从夫人们温香暖玉的怀抱中醒来，结果一开门就看见如此辣眼睛的一幕，这让王潇如何能够不倒胃口？眼看着许褚还在不断的靠近中，王潇也是眉头一皱，想也没想，上去就是一拳打在了许褚的脸上，顿时许褚整个人就断了线的风筝一样，直接凌空飞去，然后重重的撞在了不远处的一堆杂物之中，结果这一下是捅了壮汉的老窝。随着许褚的摔倒，一下子就砸到了一片的人。夏侯惇、夏侯渊、典韦等人其实都躲在这些杂物里面。许褚不过是去打头阵的，想试探一下王潇的口风而已。结果王潇其实已经注意到了他们，因此直接将许褚给打飞了过来，顿时便将这些人全都弄了出来。你们一个个的做什么呢？王潇看着这些人，也是眉头一皱，一脸疑惑与不解的质问着。明明昨天都还好好的，怎么今天一个个都跟有病似的？此刻吕林启他们也听到了这里的动静，穿好衣服之后便都过来了。这是。吕林启看着曹操麾下那些赫赫有名的将军，此刻全都在自己家门口倒成一片，也不由得露出了疑惑的神情。夫君，这是什么情况？吕林启他们都是一脸的疑惑与不解，完全不知道这是怎么一回事。这些人跟夫君的关系不是都挺不错的吗？怎么现在一个个全都被夫君给打成这个样子，倒在自己家门口了？不用管他们，一个个的全都有病。王潇语气不善地说着，显然是对刚才的事情有些不爽。不过想想也是，自己刚一起床就是这么一出，这谁受得了？现在肯定心里很不爽啊，这也是很正常的事情。这吕林启对此虽然有些迟疑，但一想到是王潇的命令，也就没有多说什么。毕竟事情都已经发生了，现在再去想这些也都没有意义了，安心按照王潇的命令来处理就行了。等一等，眼见王潇似乎真的生气了，众人也都是心中一慌。典韦急忙从地上爬了起来，然后快步来到王潇的面前，一脸讨好的说道：“军师，我们这也是没有办法呀、啊，才会出此下策的。到底怎么一回事？你们给说清楚。”一大早的就跑到我家门口，还一副欲满不能求的模样，要我打你们？你们这是有什么特殊的癖好不成？王潇当即便白眼一翻，一脸不耐烦的说着。典韦也不敢耽搁，立刻便说道：“军师，其实事情是这样的，汉生已经醒了，并且他的实力真的有所提升，所以我们才会来找军师您的，就是想要让军师您打我们一顿，说不定这样一来，我们也就能够提升实力了。”典韦一脸期待的看着王潇，无比期待王小能够现在就打他一顿。已经醒了，比我想的要快不少啊！王潇闻言也是有些意外。原本他还以为黄忠得晕个三四天呢，没想到这才过去一天就已经清醒了。是啊，而且实力也得到了提升。军师，我真的太想进步了，所以军师你也打我一顿吧。典韦此话一出，顿时其他人也都一拥而上。王司徒，你可不能厚此薄彼啊！仲勇，再怎么说我也是你的叔叔，你总不能不打我吧？王司徒，我一直都觉得我刘玄德很欠打，你不是也这样认为的吗？来吧，尽情的殴打我吧，让我彻底的改过自新吧。在众人的央求之下，最后甚至就连曹昂都挤了过来。老师，被你打一顿，真的能够提升实力？曹昂一脸期待的看着王潇，那一双眼睛都快要放光了。子修，你小子不会也想要？嗯。曹昂重重的点了点头。作为老师的弟子，怎么能不挨打呢？求老师，你打我一顿吧！乱了，彻底乱了。虽然王潇之前也有想过，在黄忠的结果出现之后，他们或许会积极的上门找打，但是王潇也没想到，居然能弄成这个样子，这未免也太过狂热了一点吧。你们这些人就不能矜持一点吗？正当王潇对此头疼不已的时候，忽然衣袖被人拉了一下。王潇回头却见吕林启正一脸羞涩的看着自己，然后朱唇轻启：“夫君，我也要想要。”王潇看着他们，只觉得一阵头皮发麻，尤其是身边的吕林启还插了一手，更加是让王潇不知道应该怎么办了。行了，你们都消停一点，别在这里添乱了。”王潇一脸无奈的说着，然后又义正言辞的照着吕林启的小翘臀来了一巴掌：“老实点，别给夫君我添乱。”呜。吕林启被王潇一巴掌给拍的，顿时便满脸通红，撅着小嘴巴，一脸委屈的看着王潇：“夫君，我也想要进步。作为你的夫人，我总不能一直都这点实力吧？连文远叔叔都打不过，太弱了。”吕林启这话一出，
还在屋内观望外面情况的迷真等人，都不由自主的低头看了一眼自己的身体，貌似自己连一个士兵都打不过吧。而王潇更加是无奈的苦笑道：“你这话就有点看不起文远了，人家好歹也是你父亲麾下最优秀的将领了吧？张辽可是一个人才，就算是放在群星闪耀的汉末三国，也是最亮眼的几颗星星之一。你一张嘴就是想要战胜张辽，这多少有点过分了吧？”但是对此，吕林启也有话说了，话是这样说的，没错。但是我毕竟是夫君你的妻子啊，作为天下第一的女人，我要是连这么一点实力都没有，怎么能行呢？吕林启一脸严肃地说着，言语之间充满了对于这件事的坚持与期待，弄得王潇也是一脸的无奈。这打别人也就算了，自己总不能打女人吧？你说，要是那种拳法大师也就算了，可现在这个是自己的老婆啊，自己打自己老婆，这多少有点不太像话了。你乖乖的听话，别乱搞事，以后我多给你特训一下。王潇也是没有办法，最后只能给吕林启这么一个承诺。希望能让吕林启安分一点。那好吧，王潇都已经这样说了，吕林启最后也只能委屈巴巴的接受了。你还委屈上了？王潇看着吕林启这个样子，顿时也忍不住笑了起来，上去便又照着吕林启的小翘臀打了两下，弄得吕林启一张小脸红的，好似要滴出血来。这才挥了挥手，让吕林启离开。等吕林启走后，王潇扭头看着面前这一帮还等着挨打的人，想了半天也没有想出一个切实可行的办法来。最后，王潇决定，走吧，一起去找老曹，让他给拿出一个章程来。行，一切都听王司徒宁的。众人自然是没有意见，一切都跟着王潇去找曹操了。所以，只要被仲永给打了，真的有可能实力得到提升。曹操虽然一直都期待这件事是真的，但是等真的确定之后，曹操却又觉得是那么的不可思议。毕竟只是让王潇给打了一顿而已，居然真的就能提升实力。王潇这拳头上面有什么？圣人的道理不成？但是面前这些人充满期待的眼神，又在告诉曹操这一切都是真的。王潇真的有这样的力量？王潇真的能做到这种事情？老曹。现在不是怀疑这件事是真是假的时候，而是应该考虑一下这件事应该怎么处理。我他娘的总不能天天都在揍他们吧？原本王潇只是想要利用这个能力稍微提升一点曹营的整体实力，但是王潇绝对没有想到，最后这些家伙全都发疯了，一个个的让人头皮发麻呀、啊！上赶着求自己打他们，自己总不能天天一起床就在打人吧？会这样做不应该是我，而应该是满宠才对吧？这倒也是，不过这件事也好办，你每天只打十个人就行了呗。曹操一副理所当然的样子，对王潇说道：“你每天只打十个人，让他们自己把时间给排好，然后一个一个的主动上门挨打，不就行了吗？”曹操的这个建议的确是不错。王潇想了想，也觉得可以，毕竟一天就打十个人的话，还是没什么问题的。那就按照你说的来吧。第一个人谁先来？王潇说着，便扭头看向面前这些人。但是谁知道，第一个毛遂自荐，却并不是他们之中的任何一个人，反而是在自己身边的曹操。仲永，就让我来成为第一个吧。曹操一脸好奇与期待的看着王潇。这种神奇的事情，就算是亲眼所见，曹操也会有诸多的疑问。所以，为了解决这些疑问，曹操决定自己来亲身体会一下，或许这样能够帮助自己进一步的了解着到底是怎么一回事。老曹，你这……王潇本来是觉得打曹操是不是有点过分了，但是转念一想，这也是为了曹操好啊。曹操更加出色，以后曹营乃是全天下才能更加的强盛啊。好，那就先打你。一整天的时间，王潇将曹操等十个人全都给打晕了。其中只有曹操、典韦、许褚三个人成功了，其他人缘分没到，都没有成功。不过这也够了，解决了这一档子事情。本来王潇就打算直接走了的，但是夏侯惇和夏侯渊却拉住了王潇，说是有事想要跟王潇商量一下。三人就一起找了一个酒楼，坐下之后，王潇便有些不耐烦的对二人问道：“你们到底是有什么事情打算找我啊？总不能是希望我明天打你们的时候出手重一点吧？”王潇一脸古怪的看着二人，不明白他们这是想要做什么。二人也不明说。只是催促着让小二上酒上菜，等酒过三巡，菜过五味之后，二人这才对王潇说道：“仲永，你现在是越来越神奇了。我们哥俩谈论过，觉得你的这些变化应该和你随身带着圣人之书有关，所以我们打算跟你学习。然后呢，你们总不会想要我将腰间挂着的竹简送给你吧？这个倒不是，我们的意思是想要你出面，帮我们想个办法，从文若先生手中将他手中那个竹简给要过来。没错，那可是陈平亲笔，一定效果更强。仲永，咱们都是实在亲戚。”帮帮忙吧，荀彧府上，事情就是这么一个事情，具体怎么办，就看文若你的了。此刻，夏侯惇与夏侯渊二人正一脸铁青的看着王潇。仲永，我可是你亲戚啊，论辈分，你叫我一声叔，不为过吧？现在你居然出卖我！夏侯惇此刻叫的那是一个委屈，那是一个愤恨，看那样子都快将肺给气炸了。一旁的夏侯渊也是一副很受伤的样子，看着王潇说道：“仲永，我们都是相信你，才会将这件事告诉你的。结果你就是这样对我们的吗？”二人的话才刚一出口，王潇当场便给他们竖起了一根中指，做出了一个国际通用手势。你们让我过来偷文若的东西，万
玩啥还打算什么都不给我，这不是把我当二傻子了吗？王潇当下也是一阵的无语。这两个人想要让自己来偷荀彧的竹简，但是却又不打算给自己报仇，这不是让自己打白宫吗？这自己能做。所以王潇转手就将这件事告诉给了荀彧，然后就有了眼前的一幕。荀彧听到王潇这话，也是忍不住苦笑着摇了摇头。仲勇，那要是照你这样说，只要有人出钱，你不是不能出卖我的？你这说的是什么话？王潇当即脸色一正，义正言辞的驳斥着荀彧。听到这话，荀彧也稍微安心了一下。看样子，自己跟王潇的关系还是足够近的。然而下一刻，王潇就说道：“你可是我的手足亲朋，得加钱。”我，这下荀彧是真的无语了。自己还真的是第一次遇到王潇这样的人，简直就是极品啊！行了，不闹了。王潇见荀彧似乎真的有些生气，当即摆了摆手，将这件事给一笔带过了。说正经的，这两个人你打算怎么办？王潇倒是挺好奇，荀彧打算怎么收拾夏侯惇他们两兄弟，也不知道他们是怎么想到的。居然怀疑是因为自己长期佩戴竹简，所以得到了那些古之圣人的认可，才会变得如此离谱的。要是真的按照这个逻辑，也不应该是来偷陈平的手稿啊，应该直接去找挖坟孔子，从他坟里面或许还能找到一些更加有用的东西。当然，真要是这样做，多半是要出事的。首先，全天下世子文人就得将他们两个人给骂得祖坟冒黑烟，还能怎么办？让他们走吧，我总不能真的动手他们吧？其实荀彧后面还有一句话的，更何况我也打不过呀，行吧。反正这件事本身也跟我没什么关系的。王潇耸了耸肩，表示无所谓，然后这才又对荀彧说道：“另外，你找我过来，应该是有什么其他的事情吧？其实这次过来，主要还是荀彧叫他过来的，并不是王潇自己过来的。是这样的，青州那边的战斗你知道吧？”青州，王潇闻言，眼底闪过了几分思索的神情，随后恍然大悟道：“你是说袁谭进攻青州吗？要说眼下青州的战事，那必然是袁谭进攻青州。”不错，荀彧点了点头。然后说道：“袁谭进攻青州，青州刺史孔融挡不住进攻，已经跑路了。这么说，青州已经彻底落入袁绍的手中了。这段时间，袁绍的确是没有插手曹操这边的事情，放任曹操和王骁对这些世家大力打压。但这却并不意味着袁绍就一点动作都没有。恰恰相反，袁绍其实一直都有在行动的。这次他的目标就是青州，在此之前他就已经进攻过一次青州了。当时将青州三分之一的地盘都给拿下了，但是因为其他的一些原因，尤其是曹操的干预。”导致他没有完全拿下青州，这次已经是他的第二次攻打青州了。而这一次，曹操的确是没有功夫管青州的事情了。虽然世家一直都在被他们压着打，不断被蚕食掉反抗的力量，但世家毕竟是百足之虫，死而不僵。越是靠近胜利，他们的反扑就越是凶猛。现在曹操根本就没有精力去管这些事情，只能将精力全都放在对世家的围剿上。孔融跑了，跑什么地方去了？跑回老家。孔融的老家在鲁国，也就是山东曲阜。孔融在老家名望颇深，孔家在当地更加是名门望族。逃回孔家之后，即便是袁家也不好再为难孔融了。毕竟圣人之家，轻易还是不能得罪的。要不然，孔家也不会和张家一起成为从古至今一直都流传下来，甚至到了现代都还存在着。张家说的龙虎山、张天师一家，他们家在这个时候也有一个人物——汉中五斗米教的张鲁，回鲁国了。然后呢？王潇其实还是不太明白，这是打算做什么？孔融跑回鲁国了。跟我有什么关系呢？你这突然叫我给叫过来，就为了这件事？王潇一脸疑惑的看着荀彧，孔融就算是死了，也不至于将自己给叫过来，单独提一嘴吧？仲勇，我知道你很急，但是你先别急，听我说完。荀彧摆了摆手，然后继续对王潇说道：“仲勇，现在的情况就是有人想要让孔融入朝为官，所以我找你来谈一谈，看看是一个什么情况。”入朝为官？王潇听到这里，不由得眉头一皱：“谁？小皇帝吗？不然还能有谁？现在陛下身边……”一个能用的人都没有，他自然是想要再尝试一下的，所以就找上了孔融。王潇一脸轻蔑的说着：“对于这件事，其实王潇挺无所谓的，毕竟孔融这家伙一身上下除了骨头硬之外，其他也就没什么本事了。说他是一个忠臣，或者是一个品德高尚的人，那完全没有问题。但除此之外，他一无是处。没错，我就是想要跟仲勇你说说这件事，看看你对此是什么意思。时间地点，什么？荀彧有些不解的看着王潇，而王潇则是起身。”看着面前的荀彧说道：“时间和地点，我亲自过去接他过来。”孔融，孔子的二十世孙，也是当代孔家的家主，历史上很有名的一个孝子。王潇读书的时候还曾经学过《孔融让梨》这篇文章呢。不过在这个时代，孔融最出名的应该还是一门争议这件事。灵帝时期，石常氏的权力得到了大大的增强，明士张俭就得罪了石常氏之中的侯览，秘密下令让周俊捉拿张俭。当时张俭与孔融的兄长孔苞是好友，所以就去投奔孔苞了。但当时孔苞并不在家。接待张俭的是孔融，本来张俭见孔融年幼，孔苞又不在家，就打算离开的。
，但是孔融却主动将他给留了下来。后来周郡的人员知道了这件事，但国相以下几乎所有人都在为他们隐瞒，直到后来实在是瞒不住了，只能暗中通知张俭逃跑。但张俭是逃走了，可是孔豹和孔融却被抓起来了。在审问他们的时候，孔融说收留张俭的是他，所有罪名应该是他承担。孔豹却说张俭是来投奔自己的，尽管自己并不在家，但这个罪名也应该是由自己承担才对。眼见二人都争相说自己有罪。无奈之下，审问的官员只能找上他们的母亲，问问看他是什么意见。其实也就是让他做出决定，留下哪一个。但是他们母亲的回答更加让这些官员头疼。家里的事情理当由大人负责，我是母亲，所以罪名在我。一家三口都在抢着承担罪名，最后这件事只能上报给朝廷，最终由朝廷做出决定，孔包获罪，而孔融与他母亲无罪。孔融也因为这件事而名声大噪。相比之下，现代更加让人所熟知的让梨，反而是几乎没人在意。孔融。又来一个茅坑里的石头啊！此刻王骁正在前往迎接孔融的路上。对于这个孔融，王骁知道的并不多，但是有一点，王骁很清楚，这家伙就是茅坑里的石头，又臭又硬。历史上，孔融就因为多次正面反对曹操，并且在私下散播一些不利于曹操的言论，比如说高祖曾言异姓不得封王，京师众地千里之内不得封侯。这些每一条、每一件都是在针对曹操，因此曹操对孔融其实相当的不喜欢，甚至可以说是厌恶。只不过是因为孔融名气太大。一时半会不能动他，所以就这样忍过来了。但背地里一直都在搜集孔融的黑料，直到最后，曹操拿着一堆所谓的证据，用不孝的罪名将孔融给处死了。记得在这个时候，还贡献了一个典故：孔融在面对曹操派来处死他的使者时，曾请求留下自己的两个孩子，他们年纪还太小了。但使者给出的回答却是“覆巢之下焉有完卵”，因此孔融一家都被株连而死。不过也有这句话是孔融的两个孩子说的，具体真相如何，这就无从知晓了。反正王骁是不打算让这个典故出现的。军师，你是打算直接杀了孔融吗？跟着王骁一起来的是夏侯惇。本来他还在想等一下应该怎么跟荀彧解释一下的时候，王骁却直接过来，让他跟着一起走去迎接孔融。不过看王骁刚才与荀彧的交谈，夏侯惇还以为王骁是要提前杀了孔融呢。杀他做甚？王骁当即便白了夏侯惇一眼。做任何事情都得讲究一个名正言顺。你现在一张嘴就要杀了孔融，你凭什么？此时的孔融已经是孔家这个圣人之家的家主了，天底下有的是读书人拥护他，可以说只要孔融不作死，就算是曹操真的当了皇帝都不会动他的，毕竟这很容易就会狐狸没抓着，落得一身骚。名声这东西，越是位高权重，就越是会去在意的，反而是那些动辄便是杀杀杀的人，大多都是草莽之辈，他们根本就不在乎名声，也不会觉得名声有什么用，所以遇到事情都是刀子说话。那怎么办？你不是都说了吗？孔融这厮肯定是不会支持大凶的，既然不支持大凶。我们让他过来做什么？给我们添堵吗？夏侯惇自己就是一个刚正不阿的人，所以他也很清楚孔融这样人是很难说服的。更何况这些读书人都有一个毛病，那就是嘴巴臭。早些年的时候，曹操不就是因为被边让给骂急眼了，最后才杀了边让，闹出了后面的这些事情，甚至是导致陈宫联合兖州当地的世家打算将曹操给赶走的。那个军师，我可得事先跟你说一句，像这些名声在外的文人都有一个通病，那就是嘴巴臭，臭不可闻的那种。等会儿见面了，你可得小心啊。夏侯惇，即便是现在，只要一想到当初边让骂曹操的那一幕，他都是一阵的火大，总觉得当时曹操只是一刀砍了边让，实在是便宜了那个王八蛋。而孔融可是一直都和边让齐名的，估计这嘴巴也好不到哪里去。没事，区区一个孔融而已。王骁倒是没有太过在意这些，自己好歹也是在祖安当过一段时间钢琴家的人，在穿越前尚未出现大意失马的情况，他孔融就算是在能喷，能有祖安老哥能喷，能有他们喷的那么难听，一秒钟十几个屏蔽字起步。那行吧，希望到时候军师你不会后悔。夏侯惇一边说着，一边继续跟王骁走着。大约过了两个时辰，二人终于到了荀彧给的地点，而这里也的确有人等着，但并不是一个人，而是两个人。其中一人胡须很长，大约有十多二十厘米的样子，神情肃穆，身形清瘦，一看便知是一名大儒。而另一人大约二十左右，面白微虚，神情格外的高傲。从王骁他们到了之后，就没有拿正眼看过他们一眼。可是孔文举，王骁也没在意。而是直奔年纪大的那人而去，正是。孔融急忙拱手行礼，然后对王骁说道：“在下孔融，这位是我的朋友祢衡，是与我一同前去许昌的。不知将军尊姓大名，如何称呼？”祢衡。王骁一脸诧异的看着面前的这两个人，这要就是一个孔融也就算了，怎么还带了一个祢衡啊？这人可是一个纯纯的喷子，可以说是汉末三国最强喷子的有力竞争者了。历史上这家伙靠着一张嘴，可是将曹操几乎所有能人都给骂了一遍的，尤其是他刚来许昌的时候。其实也有准备毛遂自荐的，拜帖什么的都准备好了，但是却又觉得许昌没有人值得自己拜见的，因此便一直都没有投递拜帖。
最终好好的一封拜帖被他的衣服给磨得自己都看不清了，也没用出去。更可笑的是，有人向他推荐可以去拜见一下荀彧或者赵荣。这两个人无论是在士族之中，还是在文坛之上，都是名气极大的。但是迷恒只是看过二人一眼，就说荀彧脸不错，可以借他的脸去给别人吊唁。而赵荣管理后厨一定是一把好手，意思就是说荀彧只是长得好看而已。赵荣则是一个只知道吃喝的大胖子，可见此人是有多高傲。后来孔融因为和他私交不错，又知道这人才华很好。所以就将他推荐给了曹操，但是祢衡却看不上曹操，经常在背地里嘲讽曹操。面对曹操的征兆，多次自称有狂病，因此风言风语气的曹操不行。在得知孔融向自己推荐此人后，曹操便任命祢衡为鼓励，让他击鼓助兴。本意是想要羞辱一下祢衡的，但祢衡却就这样接受了。后来有一天，曹操设宴让鼓励统一服饰上台演奏，结果祢衡却没有换衣服，在被曹操身边的小吏训斥之后，更是直接脱了衣服继续敲鼓，弄得曹操颜面尽失。随后，孔融得知此事，又将祢衡训斥了一番，并且拉着他去给曹操认错。结果，祢衡的认错方式就是坐在地上拿一把大锤，一边锤地，一边大骂曹操，甚至是将曹操身边的文武都给骂了一通。最后，弄得曹操实在是没有办法，就将他给送到了荆州，给刘表了添堵去了。一开始，刘表和荆州文人对他还很客气，有点什么文学创作都要让他先看看，然后才能有发表。有一次，他有事不在，刘表和其他人一起写了一封奏章，等祢衡回来了之后，就让祢衡给看看。结果祢衡只是看了一眼，就说刘表他们写的不行，然后给撕了。从那之后，刘表对祢衡也有了一些看法，最后将祢衡送去皇祖身边。皇祖对待祢衡也是客客气气，但后来在一次宴会上，当着宾客的面，祢衡又开始出言不逊，甚至到最后直接骂皇祖是死老头，气得皇祖当场便下令杀了他。死的时候也不过才26岁，可以说祢衡这一辈子绝大多数时候都在当一个喷子，尤其是20岁以后走南闯北，游历在各路诸侯之间。他就几乎没有跟任何一个诸侯对路过，走到哪里喷到哪里，主打的就是一个疯狗人设，逮谁要谁。嗯，你既然知道我，祢衡如今虽然有些名气，但是并不大，因此见王潇似乎知道自己，顿时便有些兴趣了起来。知道，王潇看着祢衡，饶有兴致的点了点头，阁下一副口舌比刀剑更为锋利，我也是久仰大名了。祢衡别的本事如何？王潇不清楚，但是要论喷人，那肯定是当仁不让的。如果是一般人。听到这话，或许还会有些尴尬，毕竟骂人厉害，这毕竟不是什么好名声。但是祢衡却一点都不在意，反而是立刻反击道：“将军说笑了，我这一张嘴也就比将军腰间的刀快上一些而已。”放肆，竟然敢这样与王司徒说话！要是一般的事情，或许夏侯惇也就忍了，但是没想到这个祢衡居然敢这样跟王潇说话。当时夏侯惇便冲着祢衡怒喝了起来，甚至都已经打算拔刀了。孔融见状，急忙上前拦在二人中间：“误会，都是误会。”先将夏侯惇给劝住了，之后，孔融这才上前来，对着王骁拱手一拜：“阁下应该就是司徒王骁了吧？在下孔融，久仰王司徒大名，今日一见，果然是名不虚传啊！”孔融说着，还露出了一脸兴奋的笑容，就仿佛他刚才说的一切都是真的一样。至于王晓看着孔融，脑海中却在思考另一件事，那就是关于孔融杀兄弑母这一说。孔融因为收留张俭，最终导致自己的兄长孔包被杀，这是杀兄的由来。孔融在被曹操诛杀的时候。有一条罪行，便是孝道有亏，因为孔融认为父母对于儿子并没有恩情，之所以会有孩子，其根本原因是为了发泄欲望。母亲也只是一个装着孩子的容器，等孩子被生下来之后，二者便彻底分开了，是完全没有关联的。真要要说恩情的话，应该教导和抚养之恩，而非是生育之恩。这个观点其实与这个时代的孝道是相违背的，所以这也就成为了曹操诛杀孔融的一大证据，并且这些年来，王潇也有时会在网上看到类似的评论。但王潇觉得这并不能算作是一个孔融杀兄弑母的论调。首先，孔包也是一心求死的，当时他们一门争议，这是所有人都看见了的。其次，孔融并不是否定父母之恩，而是认为生育并不能算作是恩，因为这件事出发点是为了发泄欲望，只有抚养和教育这才能算作是恩情。对于这一点，作为现代人思维的王潇是认可的。毕竟在网上，王潇已经见识过不少畜生父母了，比如有一个将两个女儿关在屋内，自己出去玩乐，最终导致女儿活活饿死在家中的母亲。最关键的一点是。以前他就这样做过，但是因为没关门，所以女儿跑出来了，邻居给他打电话，让他觉得自己被打扰到了，所以后来他直接把门给锁死了，然后走的，直接导致两个女儿活活饿死在家中。像这种人就多余让他活下来。因此，王潇对于孔融无生恩，有养恩的理论还是比较认可的，所以当下也就给孔融一个面子。米正平，这次看在孔文举的面子上，放你一马，赶紧走吧，丞相还在等着你们呢。王潇也没工夫搭理祢衡这个喷子。说道理，这就是一个喷子而已，充其量也就是有点文采而已。而且要真说在文采和喷人相结合这方面，还得看陈琳。
，这才是三国第一喷。而且最关键的一点是，人家那个是正经能喷到点子上，能喷出花来。就连老曹看见了陈琳写的讨伐檄文，也是被吓出了一身汗。当时头风就好了。而祢衡骂了曹操好几次，也只是让曹操生气而已，但是却没有这种能让曹操妙手回春的操作。可见二人还是有一定差距的。祢衡只是单纯的喷，但陈琳确实有技巧的喷，是完全不一样的。所以，对于祢衡这样一个单纯的喷子，其实王骁是不太在意的。但祢衡对王骁的态度却是相当的不满。作为一个心高气傲到了目空一切的人，祢衡自然是无法容忍王骁对自己居然是这样的一个态度。当下便轻蔑的笑道：“原来是王司徒，在下对王司徒也是久仰大名啊！久仰大名，难道不是恶名昭著吗？”王骁一脸戏谑的看着面前的祢衡，在王骁的眼中，祢衡不过就是一个小角色而已。对于祢衡的想法、行为以及其他的一些什么事情。王骁其实都不在意，或者说，无论是孔融还是祢衡，此刻他都没有放在眼中。只不过是有些事情，他得过来先跟孔融说清楚了。孔文举，首先我是司徒，一个文官，而非是武将，下次不要说错了。另外就是，我希望等你到了许昌之后，能够清楚的明白一件事：什么样的话应该说，什么样的话不应该说。王骁一脸严肃与认真的对孔融说道：“孔融好歹也算是一个大儒，要是真的乱说话，也是一个麻烦的事情。王骁也是为了让孔融能够在过去之后别乱说话。”所以才会亲自过来的，什么样话能说，什么样都不能说。王司徒，你这是在威胁我不要多管闲事吗？不，我只是希望你能够将你的心思放在百姓身上，而不是一些已经注定腐朽，并且终将会被取代的东西上面。听到王骁这话，孔融立刻便陷入了沉默当中，因为他很清楚王骁这话是什么意思。注定腐朽，并且终将会被取代的东西，这句话就差直接说了刘协的名字了。陛下召我入朝为官，稍微了匡扶汉室，是为了造福苍生，我岂能？孔融的话还没说完，王骁就已经将手放在了孔融的头上，那巨大的手掌就如同是一顶帽子帽子一样，几乎将孔融的整个头顶都给包裹了进去，甚至于孔融的皮肤都能够感觉到王骁手掌上那粗糙的质感，以及坚硬如铁一般的皮肤。这一刻，孔融似乎觉得放在自己头顶的并不是一只手掌，而是一座大山，是那样的厚重，那样的恐怖，带着一种让孔融都差点直不起腰的压力。想清楚了再说话，用你的心好好的去想一想，你应该怎么做。王骁一边说着。一边拿起了自己的竹简，当竹简在手的一瞬间，王骁在孔融眼中的身影顿时就变得高大了起来。目光透过王骁的指缝，孔融似乎是看见看了自己的先祖，是看见先秦时期那为了弘扬自己理想而在一起相互辩论、驳斥、融合、理解的无数先贤们。这是一种完全超越了孔融理解之外的存在，几乎是在看见这一切的瞬间，孔融的大脑就已经宕机了。他此刻已经在王骁的话语之下，彻底的放空了自己的大脑。并且正在试图顺着王骁的话语继续感悟下去。或许王骁说的这些也并非完全都是错误的。这个天下首先得是有百姓，其次才是天子。或许我应该好好的思考一下，自己到底是来帮助天子做一个愚忠的无用之人，还是来造福天下做一个有用之人。这样的思想正在不断的改变着孔融的想法。王骁看着孔融的神情正在不断的发生着变化，脸上也露出了满意的笑容。文圣这个技能虽然不能真的将一个人给洗脑了。但是却也要比那些传销、电诈之类的洗脑话术强多了。通过这个技能，王骁只能能够让别人接受自己的想法、自己的理论，而只要对方一旦接受了，那么一切就都好说了。万事开头难，但只要这个头开了，其他的也就能够轻松不少。而现在王骁就是在开这个头，并且或许是因为孔融是圣人之后的原因，导致孔融接受的反而是比其他人快不少。王骁感觉再有一会儿，自己就能彻底让孔融接受自己的这些想法了。之后只需要动之以情。晓之以理，相信很快就能恐龙明白自己到底应该为了什么而努力了。但就在这个时候，一旁的祢衡却是突然有了动作。作为一个眼高于顶的狂傲之徒，祢衡完全没有受到王骁的文圣技能的影响。或许在他的眼中，根本就不存在能够让自己崇拜的对象吧，自然也就不会对王骁的文圣技能有任何的反应。尤其是现在王骁的文圣技能所针对的对象，也不是他的情况下，就更是如此了。因此，祢衡在看着王骁的这些举动之后，反而是一脸的疑惑与不解。还以为王骁这是在用武力威胁孔融，当即上前一把抓住孔融的肩膀：“文举，你没事吧？”随即，祢衡又冲着王骁叫嚷起来：“什么司徒？不过就是一个莽夫而已，木猴儿惯的东西罢了，居然真的以为自己是什么大儒不成？你今日杀了我等，也不可能让我们屈服的。”祢衡的吵闹与干涉，顿时便将孔融从那种迷离的状态之中唤醒了过来。看着王骁的目光中也透着一丝恐惧与惊愕，这到底是什么手段？你到底是怎么做到的？王骁看着孔融这个样子。不由得眉头一皱，耳边还不断传来祢衡喋喋不休的声音，当时便眉头一皱，反手便是一巴掌挥了出去，直接将祢衡整个人都给扇飞了出去，然后如同一个破皮球一样在地上滚了十多圈
，这才倒在了大路上。随后，王骁又将目光落在孔融的身上，笑着说道：“孔文举，不用怕，咱们继续。”嗯，夏侯惇一脸诧异的看着王骁，毕竟之前不是还说要冷静，不要动粗吗？这怎么你先动手了？而且这一巴掌下去，估计能给迷恒这小子打个半死吧？不过下一刻，夏侯惇便立刻带头鼓掌了起来。好，他妈的，这个王八蛋，老子早就想打他了。要不是司徒你拦着，刚才他就已经死了。随着夏侯惇这一拍手叫好，那些士兵们也都纷纷开口支持王骁。司徒大人做得好，我们也早就想要收拾这个王八蛋了。狗日的，还真把自己当个人物了，简直就是找死！妈的，竟然敢这样跟我们司徒大人说话，死了也是活该。一个破书生，没钱没势也就算是，居然还没有眼力劲，连司徒大人都敢得罪，信不信我们一人一口唾沫都能淹死你？众人对于王骁还是相当尊重的。毕竟他们现在的这些待遇，可都是王骁给他们争取到的。他们家里人能吃饱饭、穿暖衣服，也都是因为王骁的出力。可以说，如今的三州之地，大大小小不知道有多少的百姓在念着王骁的好。这些士兵，他们也是一样，甚至于他们是最先感激王骁的人。因为王骁，他们无论是阵亡的抚恤，还是在对待遗孀的待遇上，都有了更好、更多的照顾。这些林林种种，都是他们应该感激王骁的理由。所以，当看见迷恒对王骁如此的不尊重之时，这些士兵早就想上去收拾他了。只不过是因为王骁之前说过，让他们不要乱来，所以这才没有动手。结果没想到王骁自己却动手了，而且还将这个混蛋给打得鼻青脸肿、体无完肤啊！做人不是只需要满嘴喷粪就行了？真他妈以为自己有点名气就能谁也看不上了？活该你这么大年纪了，还是一事无成。说起来，迷恒终其一生也貌似也没有得到过一官半职。一开始他就是想要做官，想要步入仕途，才会带着拜帖去的许昌，但是却又因为眼高于顶，谁也看不上。所以这一张拜帖是迟迟都没有送出去，自然也就没有人愿意为他穿针引线，让他出仕为官僚。后来就算是孔融在曹操面前再三推荐他，但是因为他提前就得罪过曹操，最终也没有受到曹操的录用。至于送到了荆州那边，刘表他们虽然是对祢衡很尊重，但也没有让祢衡为官。毕竟尊重是一回事，但是他有没有这个能力又是另一回事了。此刻的祢衡已经被王骁这一巴掌给抽晕了过去，估计一时半会是醒不过来了。本来打算以一个文人的身份跟你相处，大家以文会友。点到为止，你他妈非得逼老子发火！现在老子一发火，你又他妈的躺地上撞死，贱种！王骁盯着躺在地上的祢衡，又是一通怒骂，也不知道是祢衡听到了他的骂声，还是怎么一回事，身体居然还无意识的抽动了两下，似乎是在对王骁的话表示抗议，但很快便又停止了动作，看上去应该是基本不行了。王骁也没在乎这些，只是冷冷的看了一眼祢衡，便扭头继续自己对孔融的洗脑。王司徒，你刚才那到底是什么？因为祢衡的打搅，孔融的洗脑并不彻底。此刻他还能回忆起王骁对自己灌输的那些东西，王骁的那些理论与思想，就宛如是某种魔咒一般，不断的在自己的脑海中回响。这所有的一切都在让孔融感到恐惧与惊愕。这一刻，孔融觉得自己就仿佛是中邪了一般，那些以往自己根本就不会思考的想法，正在自己的脑海中不断的闪烁、跳跃，令自己整个人都陷入了一种混沌的情绪当中。孔融甚至都不知道自己为什么会有这些想法，唯一有可能的怀疑就是眼前的王骁了。王司徒，你到底对我做了什么？孔融不断的在尝试着抗拒这些想法，保持自己的清醒，同时也在质问着王骁。但面对这一切，王骁却只是淡淡的笑了笑，道：“脑袋长在你自己的脖子上，我能强迫你什么？我不过只是在跟你说一些我想说、我认为的事情而已。”王骁语气平静的说着，言语之间似乎真的对这一切都不知道一样。但是孔融却无比清楚，自己现在所遇到的这一切都跟王骁有关，甚至可以说都是王骁弄出来的，要不然自己不可能有这样的想法。因此，孔融转身就想要离开，但是他才刚刚动了一下。王骁的不灭之握就已经落在了他的头上，此刻孔融的脑袋就像是被一个巨大的老虎钳给夹住了一样。王骁那犹如钢胶铁柱一般的巨大手掌，死死的将孔融的脑袋给抓住了，并且牢牢的控制住，让孔融根本就没有脱身的可能。同时，王骁也在不断的对孔融诉说着自己的那些想法。一开始的孔融还对此十分的抗拒，但是因为之前就已经被王骁给灌输了一些这方面的认知，因此这次反而是更加的快速。孔融很快就已经进入了状态，正在不断的接受着王骁的那些想法。王骁不需要，也不可能完全让孔融接受，但是只需要孔融接受一部分，那么剩下的那一部分，只需要让他自己去反思、去理解就行了。毕竟这种事情，这种需要动脑子的事情，对于孔融他们这些文人而言，真的是再简单不过了。而另一边，夏侯惇看着这一幕，也更加的坚定了心中的想法。果然，仲永就是因为拿着那个竹简，才会变得这么神奇的。刚才没拿竹简的时候，完全没有这种感觉，现在一拿上竹简，立刻整个人都变得不一样了。看样子，我的猜测没错，竹简才是最重要的。夏侯惇这样一想，脑子却是突然就转过弯来了。貌似只有仲永的竹简才有这种能力，这是不是说明我之前找错方向了？
，并不是所有的竹简都有作用，而是只有重用的竹简才有效果。这一瞬间，一个大胆的计划开始在夏侯惇的心中出现了苗头。王骁带着孔融，拖着祢衡回到了许昌。此刻，刘协正在焦急的等待着孔融的到来，毕竟他现在只能寄希望于这些外力了，内部基本上是没有指望了。无论是荀彧，还是其他的那些大臣，都已经没有指望了，奢求他们来帮忙，还不如等死算了。所以现在刘协只能是希望孔融这些外来者，他们能站在自己这一边，这也是刘协为什么会征召孔融入朝为官的原因。只不过在听说去接孔融的是王骁之时，刘协的心里其实也多少有些没底。他是真的怕王骁转身一刀就给孔融剁了，毕竟这种事情王骁也不是第一次做了。陛下，王司徒将孔融与祢衡都给带回来了，其中孔融还算是完好无损，但是祢衡似乎是得罪了王司徒，已经被打得体无完肤，而且是给拖回来的。刘协一听这话，不仅没有生气。反而是长长的松了一口气。祢衡这个人，朕素有耳闻，历来都是一个狂妄自大的性子，会得罪王骁也是情理之中的事情。被打完全就是活该，只要孔文举没事就行了。孔融是孔子的子孙，无论是身份、地位还是其他的，那都不是一个祢衡能比的。这次刘协最看重的也是孔融，至于说区区一个祢衡，他是完全看不上的。一个就会嘴臭的家伙，自己拿他来有什么用？所以对于祢衡被打这件事，刘协是一点都不在意，甚至还反而是松了一口气。毕竟有祢衡在，估计王骁的火气都会往祢衡的身上发泄。相比之下，孔融自然是要安全许多的。快快快，给朕更衣！朕要亲自去见孔文举。刘协对于这件事可都是相当的上心，毕竟这可是孔融啊！只要能得到他的认可与帮助，利用圣人之家的名望，大肆抨击曹操的话，或许曹操会迫于压力而向自己转一部分的权利。这些权利不需要大，只需要很少的一点点就足够了，至少让自己能活得稍微像一个天子，而不是一个玩物。只能说刘协还是太年轻的，真的以为这些外界的言论会对曹操和王骁造成威胁。许昌城门之前，曹操与刘协已经站在这里等着了，只不过二人来此的目的却是完全不同的。丞相也是过来见孔文举的。刘协眼见曹操也在一旁，心中闪过的第一个想法就是曹操这是来拉拢孔融的。但是对此，曹操却是不屑的冷笑一声，然后说道：“陛下可能误会了，在下并非是来见孔文举，而是来接仲勇的。这么一点小事，仲勇居然都亲自前往。”实在是让我心中难安，故而这才过来看一看。此刻曹操的心中其实对刘协也是充满了轻蔑与不屑的。刘协居然觉得孔融能对自己构成威胁，也不知道是哪个天才给他的灵感，让他得到的这个结果。此刻曹操对于刘协可谓是充满了不屑与轻蔑的。在他看来，刘协完全就是一个没长大的小屁孩，对于这个世界的认知还是太过狭隘了，居然错误的认为仅凭区区一个孔融便能对自己构成威胁，这简直就是可笑啊！孔融能对自己构成威胁？一个连自己地盘都守不住的家伙，能有什么威胁？与其担心孔融，自己还不如担心一下仲勇今天的心情会不会不够好。要不然他怎么会突然没事找事做，要去接孔融？一般这种事情交给别人去做就行了的，何必一定要自己亲自动手呢？就在二人的交谈之间，王骁已经带着孔融来到了城门前，而在王骁的大笨屁股后面还拴着一个人。祢衡真的是一路都被拖着走的，此刻他的身体已经被这一路的地面给划破，浑身血肉模糊。不少地方都已经被磨掉了一大块肉，眼看着进的气还没出得多，刘协见此情形，虽然心中毫无波澜，但是却也知道这祢衡是孔融的朋友。为了能够拉拢孔融，刘协立刻便站出来对王骁训斥了起来：“王司徒，你怎么能这样对待文举的朋友？文举乃是圣人之后，于情于理都应该受到礼遇才对，他的朋友你怎可如此对待？这不是在打他的脸吗？”刘协可以说是在竭尽全力的挑拨离间了，就是想要让王骁与孔融之间产生矛盾。这样一来，孔融就只能投靠自己了。但是很显然，刘协还是算错了一件事，那就是现在的孔融已经被王骁给洗脑了。听到刘协这话，孔融不仅没有任何的生气或者是认可，反而是一脸认真的对刘协说道：“王司徒此举固然是有不妥的地方，对于正平也的确有些处罚过重了。但是这一切归根结底都是因为正平的故意挑衅，这才是最关键也是最重要的地方。首先是正平的挑衅，其次才是王司徒的处罚过重。”刘协一脸呆滞的看着孔融。大脑已经开始有些过载了，自己刚才应该是帮着孔融说话吧？为什么孔融会帮着王骁说话？祢衡不是他的朋友吗？一个又一个的疑问在刘协的心中升起，让刘协整个人都开始有些晕乎了。但是孔融对于刘协却并没有就此停止，反而是继续说道：“陛下，您贵为天子，理当以天下为重，以江山社稷为重，以天理公正为重，怎么能因为我是圣人之后就觉得应该维护我呢？要知道，人非圣贤，孰能无过？就连圣人们都有做错的时候。”更何况是我们这些凡人呢？所以，陛下，你应该先了解情况，然后再下定论才是最正确的，而不是这样一上来就对王司徒训斥，这样如何能服众？孔融这喋喋不休的一大堆，总结起来就一句话：刘协做错了。
。听到恐龙的这些指责，刘协感觉自己在这一瞬间都快要崩溃了。难道自己不是给自己找了一个盟友，而是给曹操找了一条好狗？一想到这些，恍惚之间，刘协感觉自己仿佛变成了一个彻头彻尾的小丑。恐龙的离奇转变，甚至都让曹操感觉到了一丝诡异。恐龙从来都不是一个会巧言令色的，反而是一个刚正不阿，甚至可以说是脖子比刀硬的家伙。实在是是想不出他有什么立场。有什么借口做出这样的选择，做出这样的行为？但是下一刻，孔融便扭头看向了曹操。曹丞相，在我看来，你也是一样。你对于朝廷的控制太深了，作为一个臣子，这样的行为肯定是僭越了的。但是从天下百姓的角度来看，曹丞相你的这些做法，却又的的确确给他们带去了安全与安稳。如今是一个混乱式时代，各地战乱不休，丞相你将大权集中在自己一个人的身上，虽然违背臣子之道，但是却也保护三州之地的百姓，所以我不会在这一点对你有任何的抨击。以民为本。王骁真正的目的就是给孔融灌输这个理论，要做到以民为本，以天下民生为重。这下是为臣子者最应该做的事情。儒家之所以能够成为百家之中，笑到最后的，便是因为儒家最会变通。从汉武帝罢黜百家，独尊儒术的时候开始，儒家的理念之中就已经加入一条“为君服务”。儒家的责任是替天子驯化着天下百姓，而并非是单纯的为天下百姓谋福祉。但是他们自家的思想之中，的确也有为天下苍生谋福这一理念。而王骁做的便是将这两条的优先顺序给晃了一下。现在在孔融的思维当中，首先是为了天下苍生，其次才是为了汉献帝刘协，这样不就轻松多了吗？为了天下苍生，现在曹操所做的这一切都是能够接受的，因为没了曹操，这些人只会更惨。刘协这么一个小皇帝是成不了事的，这一点大家都是清楚的。所以在王骁这样的操作之下，孔融自然也就从刘协的帮手变成了一个中立派，甚至还要跑偏向于曹操一点。孔融，你这是什么话？刘协一听这话，立刻就明白过来，这个孔融根本就不是来帮自己的。当时便冲着孔融怒吼了起来。毕竟自己找孔融过来，不是为了让他说什么为国为民的屁话的，而是想要让他帮自己对付曹操的，多少让自己的日子好过一点。结果谁知道，孔融来了之后，张嘴第一句话就是支持曹操，这不是恶心人是什么？陛下，臣也只是说出自己心中认为正确的话而已。孔融一脸严肃与认真的看着刘协说道：“陛下，请您试想一下，现在的天下局势，您应该怎么办？”现在天下局势混乱不堪，朝廷若是没有曹丞相的支持，再就已经在这乱象之中烟消云散了。此刻天下之乱不亚于当年秦末汉初，如此危急存亡之秋也，当用非常之人，当行非常之事啊！孔融的这一番话不能说是醍醐灌顶，但也算是火上浇油了。对于刘协来说，他现在根本就不想听到这些，他现在只想知道一件事，那就是自己能否重掌大权。自己每一次一旦表现出有这方面的想法，立刻就会受到王骁和曹操的混合双打。现在自己好不容易打算找一个外援，结果刚一到，张嘴第一句话就是我支持曹操，这踏马不是欺负人是什么？现在刘协真的想要杀了眼前这些人的马，而面对刘协的这份冲动，孔融则是用很简单的一句话让他闭嘴了。陛下，更何况现在就算是丞相愿意交出权力，但是陛下您认为王司徒他们会听您的吗？现实，无比现实的一拳直接打在了刘协的心巴上。朕，朕，刘协很想说自己可以，但是就目前王骁。以及曹操手下那些人对他的态度看来，这几乎是不可能的。一旦曹操宣布将权力交还给刘协，估计都不用第二天。当时可能王骁这些人就会暴乱，然后将自己给抓起来吧。所以在想到了这个可能之后，刘协随即便也老实了起来。现在他也看明白了，孔融这个家伙是不可能帮自己的。想要从曹操的手中拿回权力，并且将这一切都安稳的掌握在自己的手中，自己还是得另谋他路才行。在想明白了这些时候，刘协当然也就认命了，就当做是自己又输了一次吧。反正也不是第一次输给这两个人了，在这一点上，刘协倒是挺看得开的。输了就输了，不过是输一次而已，自己都不知道输给这两个家伙多少次了。陛下，下次你要是还有什么想做的事情，直接跟我说就是了，我一定会帮陛下你办好的。王骁一脸调笑的看着刘协，虽然严格来说，孔融并不算是跟王骁他们一伙的，只不过是孔融被王骁给洗脑了，接受了一部分王骁对于这个天下的看法，也就是民众而君轻的理论。这对于大部分的儒家学者而言都是本末倒置的。因为儒家的一大核心就是为君王服务，这种民众而君亲的理论，属于是用来忽悠百姓的，并没有什么实际意义的。但是现在王骁给孔融洗脑，让孔融接受了这种理论。对于有着民众而君亲理念的孔融来说，维持现状，让曹操主掌朝政，无疑是最好的选择。相比之下，要是真的将权力还给刘协，反而是会滋生出许多的问题。所以孔融才会选择帮曹操说话。但是这并不代表孔融就是站在曹操这一边的。恰恰相反，他也很清楚曹操现在做的这一切都是不符合臣子本分的，只不过是眼下天下大事如此，不得不这样做。可是这些就不是刘协所能够明白的。现在他只觉得自己宛如一个小丑
，想了半天才选出来对付曹操的帮手，结果再来的第一时间就投靠了曹操。不过这些都是小事，曹操甚至都没有往心里去。之所以会来迎接，主要也是为了接王骁的，其次才是给圣人之家一个面子。这些事情弄完之后，曹操这才抬头对王骁说道：“仲永，跟我来一趟，袁绍那边出大事了。”一听是有正事要做，王骁也就没有继续跟刘协浪费时间了，而是直接跟曹操一起离开了。只留下刘协跟孔融两个人站在城门前，陛下，臣就先行告退了。有关曹丞相的事情，还请陛下好好的考虑一下吧。此事非同小可，陛下如果真的想要挽救大汉江山的的话，曹丞相是必须的。孔融说完便也转身离去了，只留下刘协一个人站在原地，一脸铁青的看着孔融的背影。这次刘协真的是输得一无所有了，全城就没有一点好事发生，全都是一些破烂事情，弄得是不胜其烦啊。但刘协也没办法，就像是孔融说的一样，现在这种情况，曹操的能力。还真的是必须的，所以眼下自己只能是打碎了牙往肚子咽。这个皇帝当的是真他妈的窝囊。而另一边，此刻王骁正在与曹操说着眼下的这些事情。公孙赞死了，曹操开口第一句话就让王骁眉梢微微一挑，比我预料的要早一些。看样子袁绍是真的发狠了呀、啊。原本历史上公孙赞还得跟袁绍僵持个几年才会死的，但是眼下情况不一样了，袁绍麾下那些人因为自己全都联合了起来。这些人一旦不内斗了，能力还是相当强的。就公孙瓒手下那点兵力和人才，挡不住也是很正常的一件事。八天前，袁绍大军攻破上古郡，公孙瓒在深夜亲手杀死了自己的妻妾以及儿女，然后点火自焚了。白马将军倒是一个狠人啊！公孙瓒一个王骁闻名已久，但是却一直都没有机会见一面的人。尽管他已经来到这个世界一年多的时间了，但其实那些耳熟能详的人物们见过的也就三分之一左右吧。估计以后随着时间的推移，这些人自己能见到的也会越来越少吧。毕竟他们之中有不少人，最终都将会在这时代的洪流之下。化为齑粉，公孙瓒便是其中之一。公孙瓒这么多年一直镇守边关，虽然在杀刘虞这件事上的确做得有些过分了，但只是他无愧白马将军这个身份。曹操也是一脸感慨地说着，公孙瓒也是他们当初讨伐董卓的十八路诸侯之一，如今却死在了袁绍这个的盟主的手中，也是令人唏嘘不已啊。白马将军公孙瓒除了为人残暴了一些之外，其他的确还好。王骁对于曹操的这个评价也是给予了认可的。公孙瓒早年郡中的一个小吏，但是因为容貌俊美，声音洪亮。很有精神，所以被涿郡太守看上，因此得到升迁。后来逐渐的做到了中郎将的位置，成为北方抵御外族入侵的一道壁垒。公孙瓒的主要对手是鲜卑人，鲜卑人在谭实怀的带领下，曾一度崛起，成为东汉的一大劲敌。尤其是在177年的汉军北伐中，谭实怀一举击败汉军，再加上西羌叛乱的加剧，汉羌百年战争越发激烈起来。这些事情都导致东汉只能对北方的鲜卑采取防守战略。但在这种情况下，有一个人却能做到与鲜卑交战，实战八胜。而这个人便是公孙瓒。公孙瓒知道鲜卑人对于白马有崇拜情节，因此便将自己身边的亲卫都换作是白马。每次冲锋陷阵的时候，鲜卑人见白马都会犹豫一下，无法及时射箭，从而给了公孙瓒更大的机会。再加上公孙瓒自己作战勇猛，悍不畏死，很快便在幽州一带打出了名头，被称作是白马将军。鲜卑人对于幽州的劫掠活动也有所减弱，但同时公孙瓒对待鲜卑、匈奴、乌桓等族的态度都是赶尽杀绝。这与幽州刺史刘瑜的怀柔政策完全不相符，因此二人矛盾也很多。刘瑜对待鲜卑等外族主张一视同仁，全都按照律法办事，公平公正，让他们感受天朝上国的大度与威严。但公孙瓒就不一样了，他是属于那种心情不好了，走在路上都能反手捅死一个路过外族人的极端分子。公孙瓒是铁杆的汉人至上思想，与刘瑜的怀柔、天下大同理念完全相反，二人的矛盾自然也就越发的尖锐起来。尤其是到了天下大乱之后，刘瑜曾聚众十万，打算进攻公孙瓒。公孙瓒本来都觉得自己打不过，打算先跑了的，结果因为刘瑜下令不让滥杀无辜，要爱惜百姓的财产，导致士兵们怕误伤百姓，不愿毁坏百姓的房屋，因此久攻不下。公孙瓒抓住机会，一把大火将刘瑜烧得大败。随后，刘瑜自己也被公孙瓒抓住。公孙瓒先让刘瑜做了一段时间的傀儡，而后将他杀死。因为刘瑜的怀柔政策在幽州深得人心，甚至有不少的外族部落听闻刘瑜之死，纷纷痛哭流涕，并且起兵打算为刘瑜报仇。由于太过仁慈。在这个乱世活不长的，王骁微微的摇了摇头。刘瑜是个好人，但好人在这个世道可是很难活下去的，尤其是烂好人。这倒也是。不过公孙瓒这一死，袁绍可不仅仅是占据冀、并、清、幽四周之地，而且他还用公孙瓒的死拉拢了不少的异族为他所用，并且袁绍还收养了一些容貌不错的农家女子，将她们收作义女，然后嫁给鲜卑、乌桓等部落的首领，以此来得到他们的支持和帮助。现在至少有五万鲜卑和乌桓的士兵加入了袁绍麾下，五万士兵可不是一个小数目。曹操说起这件事的时候，神情也是比较凝重的，恐怕还不止五万吧。现在谭实怀已经死了好几年，他的儿子又是一个废物。袁绍如今一统了北方
、鲜卑与乌桓都一定会被袁绍所控制，而为了能称霸草原，他们也一定都会积极与袁绍合作的。所以我推测，最后大概会有十万左右的异族军队加入袁绍麾下。曹操一听这话，顿时便皱起了眉头。那怎么办？十万异族士兵，再加上袁绍自己的兵力，我们怕是要面对超过三十万的大军啊！王骁闻言，却是一副胸有成竹的样子，对曹操说道：“一个字，拖，拖。”曹操一脸很意外地看着王骁，显然他是没有想到这个字能从王骁的嘴里说出来。毕竟王骁向来都是块刀斩乱麻的，这次居然会说出“拖”这个字，倒是真的让曹操感到了一丝意外。不过对此，王骁倒是一副很无所谓的样子，并且还轻描淡写地说道：“袁绍现在的就像你自己说的一样，实力相较于我们强大太多了。如果这个时候选择与袁绍正面抗衡，我们吃亏太多了。”听到王骁这话，曹操立刻便陷入沉默当中。袁绍不同于袁术。无论是兵力还是人才元素，都远远不如袁绍。或许在董卓乱政的那段时间里面，袁术是要强于袁绍的。但等到袁绍彻底占据冀州之后，袁术就已经开始比不上袁绍。而等到袁绍现在占据了冀、并、清、幽四州之地后，袁绍则是成为了名副其实的天下第一大诸侯。即便是排在第二的曹操与之相比，至少也有接近十二三万的兵力差距。所以对于现在的曹操而言，最好的选择就是拖，一直拖到曹操积攒足够的实力为止，拥有与袁绍一较高下的战力才行。现在只能拖，或者说你觉得你能想到办法解决袁绍麾下的那些异族士兵，就像王骁说的一样，袁绍如今对治下采取的外宽内紧、刚柔并济的治理方式，因此有许多的异族都对袁绍表示臣服，并且加入了袁绍的麾下。这些异族大大增加了袁绍的兵力，想要对付他们并不是一件容易的事情。而且袁绍对于这些异族的掌控力，即便是在他死了之后，都是有所保留的。官渡之战后，袁绍已经病死了，但是他的几个儿子依旧能够命令异族首领听从他们的指挥。出兵配合他们对抗曹操，甚至是在兵败之后，他们也计划逃往塞外。各大部族对于他们都是相当欢迎，只是在路上他们遇上了公孙度，这也是一个人才。在中原大地全都陷入内战不休的状态下时，公孙度依靠大汉最外围的辽东、玄问等郡为根基，一路向外打，将三韩、高丽、扶余等如今棒子所在一片地区都给打了一遍。主打的就是一个不掺和内部斗争，一心向外发展。公孙度在抓住了袁绍的几个儿子之后，便将他们都杀了。然后送给曹操，也算是在名义上归顺了曹操。再加上辽东等地太过苦寒，曹操也不愿费大力气去征讨，毕竟南方还有不少诸侯等着跟自己打呢。所以公孙度也就成为了东北王，安心经营自己这一亩三分地。由此也能看出袁绍对于这些异族部落的控制力度有多大。即便是他死后，他的儿子们也能利用他的余威掌控这些异族部落。所以现在如果真的跟袁绍动手，那些异族部落将会成为袁绍的又一个兵源，这对于曹操是极大的不利。在拉拢人心这一点上。本初一直都是我不得不佩服的一个人啊！曹操此刻也是无奈的感叹了起来。袁绍从小最擅长于拉拢人心，年轻时候为了让自己这个嫡子的身份更加的名正言顺，他守孝守了六年。这可是足足六年的时间，袁绍就这样在老家一边守孝，一边暗中结识被时常是针对迫害的党人，并且为他们提供庇护。因此，年纪轻轻便已经在天下世人心中留下了一个好印象。而这个时候，袁术在做什么呢？他在混迹江湖，做一个游侠。这也是为什么。更多的人会选择袁绍这个名义上的嫡子，而不是袁术这个实际上的嫡子的原因，会拉拢人心，但是却无法做到公平公正。王骁的言语之间带着三分轻蔑的说道：“袁绍虽然善于拉拢人心，但是他却也无法完全掌控这些人。他麾下谋士武将各自之间派系林立，相互内斗不休，甚至为了对付彼此而不惜牺牲大局的利益。这次如果不是我们进展太快，以至于他们不得暂时合作，估计袁绍和公孙瓒的这一战还能拖两三年呢。这倒也是。”曹操闻言，立刻便笑着点了点头。本初的确是如此，他善于拉拢人心，但是他却又无法凝聚人心，谋划太多，而实施的却又太少了。大概了解了袁绍那边是一个什么情况之后，王骁便摆了摆手，然后一脸无所谓的说道：“那就这样说定了。”说定什么了？曹操闻言，却是一脸懵逼的看着王骁，似乎没有反应过来，自己这就跟王骁说定什么东西了。当然是我亲自出手，将剩下的那点世家的小卡拉米给解决了。小小卡拉米是什么东西？曹操依旧是一脸懵逼的看着王晓，眼神透露着一丝不解。就是说，接下来我要亲自动手了。司马懿那个废物这么久了，居然还没有将这些世家的人给彻底清理掉。听说他已经跟扬州那边的世家僵持了五六天了吧？我亲自去，快刀斩乱麻！曹操一听这话，顿时就被吓了一跳。不至于吧？本来剩下的也就不多了，司马懿估计再过两天就能解决了，没必要现在着急着动手吧？本来让司马懿上，也是为了让司马懿当一个挡箭牌的，多少为王骁吸引一些世家的仇恨。现在王骁这突然自己上了，那岂不是让之前的行动全都白费了吗？所以曹操才会说让王骁等一等的，还是让司马懿自己去处理这些家伙，没必要就差这临门一脚了。王骁还自己亲自上阵的，要是以前估计我也就等了
，但现在袁绍那边已经算是停战了。如果我们这边还在继续打的话，难保袁绍不会趁机袭击我们。我想你应该不愿意看见袁绍带着三四十万大军直接杀过来吧？这一听王潇这话，曹操顿时变哑巴了。这他当然是不想看见的。所以啊，这件事就这样说定了。我这就去准备一下，等到了地方之后，我可得好好的问问司马懿都在干什么吃的。扬州九江郡合肥县，司马懿正坐在营帐内，长吁短叹。一旁还站着杨修，正在训斥着他呢。司马懿，我说你真的是一个废物啊！这都多久了，你居然还没有拿下这些人？你再这样拖下去，我敢保证，军师就要自己出手了。自从杨修主动投靠王骁之后，就被王骁安排过来当司马懿的下手，给司马懿做一些辅助性的工作，比如说安排粮草、规划行军路线、出谋划策之类的。说白了，就是过来当一个主簿的。本来杨修就不想插手这件事的，现在司马懿又许久都搞不定，更加是弄得杨修不胜其烦。一直都担心会影响自己在王骁面前的形象，所以这段时间时不时的就过来给司马懿上一些压力，想要让司马懿尽快解决这些事情。但是对此，司马懿也是一个头两个大，他也想要尽快解决这些事情，但是时刻不是那么好对付的。而且王骁给他的兵力只有几千而已，在这些世家面前根本就没有一点优势。而且他现在年纪还小，还远不是后来那个曹魏的救火队长。所以在这种情况下，司马懿真的是想死的心都有了，实在是太难办了。这些世家一个个都不要命了。短时间内自己根本就无法拿下他们的，催催催，你一天天的就知道催，要是真的有那么简单，我早就已经解决他们了。现在最大的一个问题是，这些世家已经将所有的手段都用上了，本地还有许多的当地官吏，他们也都在与这些世家沆瀣一气，我能怎么办？你要是有办法，你自己怎么不上？司马懿本来就对杨修不怎么喜欢，总觉得这个人跟自己八字不对付，现在杨修又在他的耳边喋喋不休，更加是司马懿对杨修意见大增，当即便冲着杨修训斥了起来。对此，杨修也是眉头一挑，立刻便冲着司马懿反击了起来：“你自己没用，还怪我了？当初是谁被司徒给委以重任的？是你吧？现在你搞不定，还有脸来跟我叫嚣？”杨修充满不屑与轻蔑的语气，令司马懿心中怒火更加炽热了起来。“杨德祖，要不是看在司徒的面子上，我现在真的一刀砍了你！”司马懿说着，真的就有想要动刀的架势。不过赵云和张辽就在一旁看着，倒也不可能真的让他们动刀了。那些世家，你们是一个搞不定。打自己人反而一点都不见手软啊！随着一声充满了不悦的声音落入耳中，顿时司马懿等人全都浑身一震，就跟是老鼠见了猫一样。尤其是司马懿脸上那无奈与苦涩，都快要掩盖不住了，完全不知道自己应该用什么表情，最后只能是哭丧着一张脸，看着来人行礼道：“下官司马仲达，见过司徒大人，我等见过司徒大人。”赵云等人也都纷纷躬身行礼，齐声向王骁问安。嗯，王骁微微点头，然后说道：“都起来了吧，多谢司徒大人。”众人起身之后，王骁并没有立刻说明自己的来意，反而是看着赵云说道：“子龙，有一件事我得先告诉你。”嗯，赵云看着王骁，脸上写满了疑惑与不解。王骁这大老远的过来，就为了告诉自己一件事，不应该吧？但赵云又不知道是怎么一回事，也就只能是一脸好奇的看着王骁，等着王骁自己说清楚是怎么一回事。公孙赞死了，王骁一句话，顿时便让赵云脸色大变，整个人险些便脚下一软，跌坐在地上。公孙将军，真的真的死了。赵云一副难以理解的样子看着王骁，虽然他早就已经猜到了会有这一天，但是真的当得知这个消息的时候，赵云却还是有些无法接受。无法接受，公孙瓒居然真的就这样死了。没错，王骁点了点头，然后说道：“大约十天前，袁绍攻破了上古郡，当夜公孙瓒便亲手杀了自己的妻妾和儿女，然后点火自焚了。”听到这里，众人都不由得皱起了眉头。这个公孙瓒果然是人如其名，和传言中一模一样，够狠的呀、啊！自己的妻妾与儿女，居然能下得去手！呼！赵云闻言，当即便长出了一口气，整个人都仿佛是一个泄了气的皮球一般，一瞬间就变得萎靡不振了起来。从我跟随公孙将军到如今，大概有三年多的时间，在这段时间里，其实我早就已经看出来了，公孙将军最终必然会失败的。他太过凶残，也太过激进，他会是一个优秀的将军，但绝对不是一个优秀的主公。赵云就如同是在回忆一位挚友一般，神情无比落寞的说着，言语之间也都充斥着对于这件事的无奈与悲伤。虽然现在赵云已经不再是公孙瓒的部下了，但是毕竟当年跟随公孙瓒一起南征北战过那么长的时间，如今突然听到公孙瓒居然死了，赵云的心中会有一些难过也是很正常的。现在刘玄德正在许昌为公孙瓒立一关冢，等回去之后你也给他上一炷香吧。嗯，我会的。赵云立刻便点了点头，一脸认真的说着：“成也白马，败也白马，借桥白马一从大败，龙凑白马一从彻底覆灭。至此之后，公孙瓒这个白马将军就再也没有赢过了。借桥之战。”公孙瓒的白马一从被屈意的先登死士击败后，公孙瓒虽然实力依旧强于袁绍，但是却也显露出颓势了。而后的龙凑之战。
白马一从全灭，公孙瓒大败而归。自此之后，公孙瓒与袁绍的交锋中就再也没有赢过了。所以王骁才会有这样一句感慨：随着白马一从的覆灭，公孙瓒这个白马将军的命运也就此走到了终点。而听到王骁这话，赵云却是心中微微一动。司徒，我想，赵云抬头看着王骁，稍微犹豫了一下，然后这才说道：“我想要重新组建白马一从，不知道行吗？”王骁来跟赵云说这么多，其实也有想要让赵云重建白马的意思。毕竟现在公孙瓒一死，白马一从几乎算是烟消云散了。三千白马一从之中，唯一活下来的应该就只有赵云了。其他人都已经消失在历史的尘埃当中了。借桥与龙凑两场大战，估计白马一从连一点种子都没有留下。唯一还有可能重建白马的，就只有赵云了。我之所以跟你说这些，也是有这方面的意思。如果你真的打算重建白马，我一定会帮你的。无论你需要什么帮助，都可以跟我说的。白马一从在面对鲜卑等异族的时候，表现可谓是相当的优秀。未来王骁与曹操是一定会对异族动手的，所以重建白马也是很有必要的一件事。请司徒放心，我一定会重建一支比以前更强、更优秀的白马一从的。从零开始，重新建立一支强大的精锐是相当困难的事情，其中所需要的花费甚巨。但王骁却毫不犹豫的便同意了自己的要求，这让赵云很是惊讶，但在惊讶的同时，却也充满了感激，感激王骁对自己的信任与包容，居然这么轻松的就同意了自己的请求。好了，这本来也是我的目的之一。只不过在此之前有一件事，你们得先给我一个交代才行吧。王骁笑着摆了摆手，一副好好先生的样子。但是这话却让所有人都心中一惊，一脸严肃的不安的看着王骁。他们知道大的要来了。王骁这次来，应该不会仅仅只是找他们聊聊那么简单，更加不可能是为了告诉自己公孙瓒已经死了。最大的可能就是对于他们现在的进度不满意，而且这一点其实他们基本都已经确定了的。尤其是对于司马懿而言，心中更加是分外清楚。司徒大人，此战稍微有些棘手的地方。好，需要一点时间，但是我保证一定会尽快解决这些问题。请司徒大人，您再给我们一点时间。让王骁表现出不满，意味着什么？对此，司马懿并不知道，但是潜意识在告诉他，最好不要知道。所以在王骁发作之前，他立刻便开口求情了起来。同时，杨修也急忙说道：“司徒大人，如今世家已经到了最后的关头，他们的反击的确是要比以往任何时候都来得更为猛烈。我们虽然进度是稍微慢了一些，但是我能保证，三天之内一定会拿下这些人的。”杨修说着，还伸手一指旁边的司马懿。我用司马仲达的项上人头担保。嗯，司马懿猛地一抬头，一脸错愕的看着杨修：“你清高，你了不起，你他娘的拿我的脑袋做担保！”对此，杨修却是理直气壮的说道：“你本来就是此战的指挥官，这次你如果失败了，本来就是死路一条，用你的人头担保不是理所应当的事情吗？你他妈的！”听到杨修的这些话，司马懿当时就忍不住想要跟杨修对喷起来，不过很快司马懿就忍住了，毕竟王骁还在一旁看着呢。要是真的闹起来了，反而是让王骁看笑话。反而不美，因此司马懿当即便深吸一口气，强迫自己冷静下来，然后一脸严肃认真的看着王骁，点了点头。司徒大人，我愿意用自己的项上人头做担保，三日之内我一定会击破他们的。嗯，王骁点了点头，似乎对此相当满意的样子。就在司马懿和杨修都稍微松了一口气，以为王骁并不会继续追究自己的责任，但是下一刻，王骁就沉声轻喝道：“你们想的倒是挺美的，真以为我还会给你们机会？”王骁说着，还一脸调笑的看着他们，然后笑道。我给你们的时间已经够多的了，你们是真的战力不足，还是不敢跟世家动真格的？王骁这话一出，顿时将杨修和司马懿都给吓得脸色一白。尤其是杨修，真的是要多难受就有多难受。他原本是以为司马懿一个人用来对付世家就足够了，自己应该不会被分配到这些苦差事上。但是谁知道，王骁居然将自己也给安排过来了。这下弄得杨修也是里外不是人。但是他也清楚，只要司马懿能够搞定这些世家，自己和司马懿就能够得到王骁的重用。但相对的，如果自己和司马懿受到了王骁怀疑，也同样会落入死无葬身之地的局面当中。因为这些原因，司马懿和杨修都一直都担心会被王骁给怀疑的。现在被王骁这样一说，二人立刻便担心了起来。司徒大人，我们真的没有，我们对司徒大人您的忠心日月可见啊！二人急忙向王骁表忠心，但是却并没有任何用。王骁扭头就看向了一旁的赵云和张辽：“我让你们两个来，就是让你们看着点他们。现在你们二人对此是什么看法？”回禀司徒大人。末将与子龙在这段时间的观察中，并没有发现二人有任何与世家勾结的情况发生。这次之所以久攻不下，最大的一个问题还是世家拼死抵挡导致的。张辽立刻便站出来，回答了王骁的问题，并且还一脸认真的给王骁分析着原因。原本司马懿和杨修还在担心张辽会不会故意说谎针对他们，不过眼见张辽如实禀报，二人也顿时松了一口气，悬着的心也总算是落地了。嗯，王骁又将目光落在赵云的身上，见赵云也是微微点头。这才放过二人，但是随即便又继续说道：“既然子龙和文远都是这样说的，那么我也就不追究你们的责任了
，但是接下来的战斗都交给我来指挥。”啊！一听这话，顿时杨修和司马懿都愣住了。不过也能明显看出二人的反应是有一些不一样了。杨修明显是有些不甘心，而司马懿则是松了一口气：“不就一万来人吗？打了十来天还没搞定，一帮饭桶，等会我就让你们看看什么叫做用兵如神。”什么叫做临战损彼的伟大胜利？肖志，扬州一带的世家们联合推举出来，统筹指挥这些士兵世家私兵的山大王，其实也就是这些世家培养起来的一个高级手套，专门为扬州一带的世家做一些见不得人的事情。如今与司马懿对阵，便是此人。他并非是青史留名之辈，甚至于在如今这个天下，他都不过是一个无名小卒罢了。但是肖志却很清楚自己的下场。从他们这些人被派出来当山贼的那一刻，其实肖志就已经知道了自己的下场，被抛弃。被世家给放弃掉，这几乎是必然的事情，因为他们从按照世家的指示成为山贼的那一刻起，他们的身份就已经被坐实了是山贼。而作为当地大族，名声可是很重要的。要是被别人知道他们居然暗中与山贼有勾结，甚至是指挥这些山贼袭击当地百姓，那势必将会让他们的名声受到极大的损害。而为了避免这一切的发生，最终无论他们能否完成世家给他们的任务，他们都难逃一死。完成了，那世家自然有足够的资本与曹操谈条件。而一旦条件谈妥了，他们这些山贼就必须得死。完不成，那他们也会被官兵剿灭，然后世家在曹操的高压之下臣服。但是无论是哪种结果，他们都只有一个下场，那就是死。肖志打从一开始就想到这一切，但是肖志却并没有去挣扎，反而是很平静的便接受了这个结果，因为他本就是死士，他们一家都是在世家的抚养下长大的，他注定了是无法反抗，也不能反抗世家的，他的一切都是世家给他，生命、家庭、武艺。知识，所有的一切都是世家给予他的，所以他只需要按照世家的命令去行动，并且确保这个计划能够成功实施就可以了。老大，我们已经跟官兵打了十来天了，兄弟们死伤惨重，而且刚才对面的官兵之中突然杀出来一个人，就跟战神一样，我们根本就不是对手啊！所以我想，我们是不是得先撤一撤啊？如果继续这样下去，我们全都得死在这里了。一名土匪满脸是血污的走了过来，一脸急切的向肖志询问着。他们虽说是死士，杀人的技巧和经验都是相当丰富的，但是武器装备。却是完全不如官兵的。如今长时间的交战，已经让他们有些力不从心了。可肖志却一直都在死撑，所以他才回来找肖志商量一下，看看能不能撤一下。可是他的刚一说出口，肖志便一刀落在了他的面前地面上。这一刀距离他只有不到一寸的距离，只差一点就会直接砍在他的身上，顿时将他吓得浑身冒汗，整个人都露出了惶恐与不安的神情。而肖志却只是一脸冷漠的看着他，然后语气冰冷的说道：“你还真以为我们是土匪不成？”啊！这人先是一愣。但随即便又反应了过来，肖志则是面若寒霜一般的盯着他，声音中带着一丝不容置疑的杀意。我们的任务是在这里与曹军交战，时间拖得越久越好，最好是能够击败曹军，而不是像真的山贼一样，在官兵的围捕下东躲西藏的。听到肖志都已经这样说了，这人似乎这才如梦初醒一般，想起了自己并不是真正的土匪，而是被世家命令过来假扮土匪的死士。他们都是按照世家的命令前来送死之人，只不过现在他们之中有一部分的人似乎并不想死了。至少他们不像这样，连为什么都不知道，就毫无意义的死在这里。老大，我们现在的实力其实已经完全足够找一个地方自立为王了。肖志是他们之中最强，也是最有脑子的一个人。要不然，扬州这么多的世家的死士之中，最后也不会选择让他来做这个老大。现在他们这些人大多都服肖志，只要肖志一声令下，他们一定会跟着肖志另起炉灶的。你的妻子、儿女还有父母都不要了。他们是死士，他们是被世家选中训练成为私兵的。但是这并不代表他们就真的没有牵挂了，恰恰相反，为了掌控这些私兵，世家往往都会挑选一些父母健在之人作为私兵，就算是没有父母，也会让他们娶妻生子，这样同样有把柄在世家的手中。这也是为什么世家就算是让他们来这里送死，但是这些人也都来了的原因，他们根本就没有拒绝的余地。只要老大你说一句话，我现在就能放弃他们。男子汉大丈夫，既然生于这天地之间，就不应该有任何的羁绊，无论是父母也也好，妻儿也罢。我都可以不用在乎，我只要自己活着就行了。这人说的那叫一个正大光明，甚至就连肖志都忍不住抬头，诧异的看了一眼这个人。你倒是个然人物，能如此直截了当说出这种话的人，我还是第一次见。听到肖志的这些话，这人不仅没有一点羞愧，反而是更加理直气壮的说着：“老大，我既然都能放弃我的父母家人，你也应该放弃你的父母家人。以我们现在的实力，随便找一个地方就能够自立为王。到时候什么样的女人找不到，别说是妻子了，我就是给自己重新找一个父亲都完全没问题。”这人的话刚一出口，就看见肖志一把抄起地上的刀，随即空中闪过一道寒芒，这人的手级便已经凌空飞起，无头的尸体就如同是喷泉一般，喷出了一丈高的鲜血。而肖志则站在这具尸体的面前，一脸冰冷的说着：“但可惜我不是你
，我还做不到无父无母、六亲不认的地步。”肖志一边说着，一边提着刀向外面走去。也不知道是谁出手了，赵云还是张辽，能够让这个家伙都被吓破胆了的，应该就是这样两个人之中的一个人。肖志来到战场边缘，然而眼前的一幕却彻底让他傻眼了。只见一个赤裸着上身、浑身浴血、肌肉鼓鼓的高达男人正踩着遍地的尸体。手中还捏着一个半死不活的人，并且将目光落在了肖志的身上。你就是这些人的老大吗？直到这个时候，肖志这才想起来，刚才那个人只是说有一个人像战神一样，但是却并没有说是赵云或者张辽中的任何一个，因为这两个人他们应该都认识的才对。一想到这些，肖志的内心仿佛掀起了无数层的波澜一般，神情也变得更加诡异和不安了起来。你，你是谁？肖志从未想过，这个世界上竟然会有这样的一个人，这样一个诡异。可怕，甚至可以说是非人的家伙，就这种存在，真的是人吗？自己从小到大学的那些兵法，那些先贤经典，都在告诉自己一个道理：人多力量大。可是现在，这个至理名言似乎彻底被颠覆了。仅仅只是看着站在自己面前的王骁，肖志便觉得这个世界是那样的不真实，就仿佛这一切都只是一场梦一般。可鼻尖充斥的血腥味，以及耳边传来的哀嚎声，都在告诉着肖志一件事：这是真的，这些全部都是真的。呼。肖志长长的出了一口气，然后一脸强行让自己冷静下来。我，你背后的那些人不是对我恨之入骨吗？怎么现在我人都站在你面前了，你却不认识呢？这一句话立刻便让肖志反应了过来。你就是王骁？对啊，也就是有那个号称天下无敌，能够轻松击败吕布，满脑子都是肌肉的莽夫王骁才能有这样可怕的实力。答对了，只是可惜你明白了有些太晚了。随着王骁与肖志的对话。战场之中，不少的死士都已经忍不住心中的恐惧，转身便想要夺路而逃。但是他们才刚跑出没两步，王骁就将手中的尸体给扔了出去，就像是一块巨大的石头从天而降一般，尸体狠狠地撞击在这个几个人的身上，顿时他们就如同是被飞奔中的马车给撞上了一样，整个人都凌空飞了起来，然后重重地摔在了地上，嘴巴里、鼻孔里、耳朵里，甚至是双眼中都有鲜血流出，眼看着便是七窍流血，命不久矣啊！你们能挡住司马懿这么多天，也算是不错了。甚至逼得我都不得不冒险出手，亲自收拾你们。王骁自己动手大杀四方，也是承担了风险的。虽然系统不限制王骁自己出手，但是这种在战场上大杀四方的事情，也不太像是文官该有的操作。所以王骁说他是冒了风险的，这也不算是错误。如果不是因为袁绍那边进度实在是太快了，弄得王骁必须要出手了，估计王骁还会再等一等的，让司马懿自己解决掉他们。可现在时间紧迫，不得不如此了。怪物，你真的就是一个怪物？说你是人都算是一种勉强吧。看着面前的王骁，肖志语气少见的产生了一丝波澜。明明之前就是在面对部下的游说与背叛之时，肖志都是一副很平静的样子。可是当看见王骁的这些所作所为的时候，肖志却完全无法让自己冷静下来。恐惧正如同是野火一般侵蚀着他的内心，让他在面对王骁的时候，气势不断的衰弱着，恐惧不断的提升着。你说的不错，我或许真的可以被称之为怪物，毕竟对于你们而言。我与索命的厉鬼其实没有多少区别，不是吗？王骁带着轻蔑与调侃的话语落入耳中，令肖志本就恐惧的内心此刻变得更加的慌乱了起来。沉默，但却并不是坐以待毙。肖志在被王骁的巨大压力之下，其实已经没有好说的了。与其在言语上不断的喋喋不休，还不如在手下见真章。尽管肖志无比确定，最后死的一定会是自己。嗯，没有选择逃跑，反而是想要与我一战吗？王骁上下打量着肖志。这个人虽然在历史上并没有留下任何的名气，可是能够阻拦司马懿这么长时间，并且还有这份胆量，已经比许多人都要强上不少了。有一些人，他们没有在史书中留下属于自己的名字，或许并不是因为他们比那些留名者差多少，可能仅仅只是他们没有这个机会吧。肖志不说其他的，至少比起什么无双神、将潘凤之流不会差的。但是最后却没有在史书中留下自己的名字，归根结底还是因为缺少一个机会。而今天似乎就是这个机会了。你叫什么名字？今天死在我的手中。史官记录的时候，总得有个名字才行。肖志，说着的一瞬间，肖志便已经冲着王骁杀了过去。他手中的钢刀在半空中划出一道冰冷的月牙，刀刃带动的锋刃就如同是死亡的呼唤一般，在吸引着对方的目光，在吸引着对方，如同飞蛾扑火一般自投罗网。这一刀，肖志觉得应该是自己这辈子所使出最好的一刀了。无论是精气神，都已经到达了一个巅峰。这是自己内心已经决意向死而生才能够用出的完美一刀。如果是这一刀的话。或许即便是张辽和赵云自己也能抗衡吧。就在肖志如此想着的时候，却听到一声轻微的响动，而后自己自己的刀便停下了。两根手指，仅仅只是两根手指而已，便已经将肖志手中的刀给捏住了，让他无论怎么用力都无法挣脱，更加不能前进一丝一毫。
，这一刀不错，用来当指甲刀应该差不多了。王潇一边说着，手上一边微微用力，咔嚓一声脆响，削制的刀尖竟然直接被王潇给折断了。看着这一幕，即便是心中已经早有准备的削制，却也忍不住睁大了双眼，脸上写满了惊讶与恐慌。这可是一把八十炼的钢刀，就这样被用两根手指折断了。不过很快他就不会感到惊疑了，因为王潇反手一扔，刀尖便如同是一把飞刀一般，直接贯穿了削制的身体。将他的心脏给切成了两半，甚至于肖志都没有反应过来，然后便直挺挺的倒了下去。看着肖志的尸体，王潇没有任何的反应，只是转身便向大营走去。几个废物，这不就搞定了吗？一天天的就不能让我省点心吗？赵云、张辽、司马懿以及杨修，他们都与这些世家派来的假装是土匪的死士较量过，所以他们更加清楚这些死士的实力。虽然还比不上真正的士兵，但也仅仅是在武器装备上的差距而已。在战斗力上，这些死士与一般的士兵并无任何区别，甚至可能这些死士要比士兵更加的危险，因为他们都是死士，他们是真的会用命跟你同归于尽的。但是士兵却不一定会有这样做的。可是现在这些死士却彻底被王潇给吓破胆了，甚至就连张辽和赵云此刻的心情都是格外的诡异，看着王潇的眼神中带着一丝惧怕。他们知道王潇很强，但是他们谁也没有想过王潇能够强大到这种程度，这种几乎让他们这些手上染血无数的人都会觉得恐惧的程度。怎么？被我的英姿给吓得说不出话来了。王潇来到他们的面前，看着一脸呆滞的几个人，轻笑着说道。而在听到王潇的话之后，几个人这才回过神来。一旁的张辽一脸难以置信的看着王潇说道：“司徒大人，你是不是又变得更强了？足足上万死士，就这一会儿的功夫，王潇至少杀了一两千，并且还是用极其残暴的手段，赤手空拳将这些人给活撕了。这直接就将后面的这些人全都给吓住了，导致他们完全不敢，也没有勇气继续与王潇战斗了。”即便是剩下的那么一点人，也在看着肖志被王潇如同杀鸡一样的给杀了之后，便全都老实了。如此强悍的战斗力，已经远远超出了他们对于王潇过往的一切认知。毕竟以前的王潇虽然强悍，但是很少会做出这样的行为。这种完全一个人去挑战一整支军队，并且最后还将这支军队给彻底打垮的情况，这已经只能用天神下凡来形容了。有吗？王潇闻言仔细想了想，系统上次诈尸只是给了自己一个帮助别人提升的能力，但是并没有提升自己的实力。所以，综上所述来看，自己的实力应该是没有提升的。没有，王潇很诚实的摇了摇头。我一直都是这样的。你们作为我的亲卫，难道还不清楚吗？我一直都是尽可能做到君子动口不动手的翩翩君子。武力的强大，不过是为了让别人能够静下心来听我跟他讲道理而已，并不是什么值得在意的事情。四，听到王潇这话，众人一时间甚至都不知道应该从什么地方吐槽起来了。并不是什么值得在意的事情，只是为了让别人静下来听自己讲道理。你这话说的，我们所有。都要羞愧难当了。那个司徒大人毕竟是司徒大人，思维境界比我们这些人高出一截来，这也是很正常的事情啊。杨修别的不说，这嘴巴是真的甜，很能揣摩上意。历史上他之所以被杀，也不是因为义和苏跟鸡肋这种小事，而是因为他插手了曹植与曹丕之间的继承人竞争，并且最后曹操知道曹植多次通过考验都是杨修在背后帮助，开始对杨修不满，进而引发的对杨修痛下杀手。你们看看，德祖这话说的就很懂事啊。对于杨修说的这些。王潇还是相当受用的，毕竟被别人吹捧还是很舒服的一件事。马屁精，司马懿看着杨修一副狗腿子的样子，也是一阵的鄙夷。成天就知道溜须拍马，一旦让他做点什么，就推三阻四。这种人也不知道是怎么得到王潇的青睐，并且被委以重任的。这样一想，司马懿就又忍不住叹了一口气：“司徒大人，这一战总不能算我不尽心尽力吧？我真的是尽力了。这次就算是司徒大人您不出手，我估计再有三天左右就能搞定他们了。”司马懿并没有如杨修那样。卑躬屈膝去的吹捧讨好王潇，反而是一脸严肃认真的去向王潇解释目前的这些情况，希望能够得到王潇的宽恕。王潇只是静静的看了一眼司马懿，随后便陷入了沉默当中。司马懿现在才十几岁而已，无论是实力还是能力，都没有得到充分的成长。他能做到现在的程度就已经很不错了，在有限的兵力下，以几乎最小的代价击败了这些世家。就像是他说的一样，即便是自己不来，要不了两天，他也一样能够胜利。只不过是现在王潇有些太过着急了。他需要尽快解决这些问题，要不袁绍那边真的可能会动手了。我相信你能够做到你说的口中所说的那样，但是现在我们已经没有时间了。如果不能解决掉这些家伙，袁绍说不定真的出手了。所以，我希望你们能够好好反思一下，在这一战中都有那些错误，应该如何避免？好好的反思吧，要不然之后真的与袁绍开战了，你们如何能够建功立业？本来众人还对此还有些担心，觉得自己会被王潇给训斥，甚至是责罚的，但是却没有想到，王潇这一句话直接让他们全都沉默了。纷纷用一种无比惊讶与诧异的目光看着王潇，他们都没有想到王潇开口第一句话就是在关心他们之后的前程。如今天下大事已经趋于平稳了
，这个天下的霸主大概率会从两个人之中决出，一个是河北的袁绍，一个就是咱们的曹丞相了。这将会是一条无比艰难的道路，你们将会面临许多的危机。如果你们依旧是这样，没有一点成长的话，你们都会死的。王骁的语气变得比之前任何时候都要严肃与认真。根据我的推测，大概在有两到三年的时间，我们必将会与袁绍展开一场大战，决定这个天下最终归属。在这一战，我希望你们都能活着，并且建功立业，光宗耀祖，明白吗？王骁这一番话说得很认真，同时也很严肃，甚至是让司马懿等人都觉得心头一暖，当即便纷纷向王骁承诺道：“我等必不辜负司徒大人的一番教诲。”河北冀州邺城，袁绍此刻正在与一众谋士商量着起兵之事。如今公孙瓒已除，大汉北方的四周之地都已经在我的手中了。鲜卑和乌桓那边怎么说？他们是什么态度？袁绍此刻当真是满面春风，志得意满啊！公孙瓒这个大患一除，自己手中便彻底掌握了北方四周。这四周之地，冀州为天下粮仓，粮草众多；滨州与幽州靠近塞外，民风彪悍，乃是优秀的兵员储备之地。最后，这青州地理位置优秀，通过幽州能够轻松地插入徐州，继而威胁到曹操的老家兖州的安全。有这四周之地作为依托，再加上自己这些年积蓄的实力，现在袁绍麾下足足有二十万多的士兵，这还仅仅只是汉族士兵而已。鲜卑和乌桓已经臣服，之后还会有大量的异族士兵加入自己的麾下，满打满算下来，自己麾下足足有三十多万的士兵。这等实力，即便是一路平推过去，也能够将曹操给夷为平地了。主公，鲜卑和乌桓大部分的部族都已经选择了归顺，并且接受了主公您派去和亲的女子，但也有一部分的地处较远，认为我们鞭长莫及的部族，他们不仅没有接受主公的招揽，并且还杀了主公您派去和亲的女子。闻言，袁绍的脸色立刻便阴沉了下来。地处偏远，认为我们鞭长莫及，他们以为我是谁？汉武帝吗？对付他们还需要自己亲自动手。袁绍对于塞外这些苦寒之地。本来就没有太大的兴趣，现在拉拢这些异族，也只是为了让自己的实力得到增强，并且确保自己在与曹操他们开战的时候，这些异族不会偷自己屁股而已。所以袁绍对于塞外的异族的处理方式也很简单，那就给距离他们比较近的几个部落一些好处，让他们干掉那些部落。另外告诉他们，如果不听话，或许想要跟我玩什么花招，那就让他们小心一点自己的邻居。以胡治胡，这是袁绍与麾下谋士们商量出来的方针，他们不会直接干涉这些异族的统治。但是却会通过扶植代表的方式制造出来一些强大的部族，然后让他们来代表袁绍对塞外的各族形成一个管束。这其实也算是一种老掉牙的招数了，都不知道有多少人用过这一手了。但是不得不说，这一手是真的好用。现在这些鲜卑、乌桓等一族愿意归顺袁绍，为袁绍鞍前马后，也是因为这一点。主公放心，在下一定会立刻将主公您的意思传达给他们的。相信这些部落的首领一定会明白主公您的意思的。冯吉立刻便点了点头，将这件事给答应了下来。对此，袁绍也是满意的点了点头。能够这样做，自然是再好不过了。行了，这不过是一点小事而已，不足挂齿，区区几条恶犬，成不了大事的。袁绍无所谓的摆了摆手，然后继续向沮授问道：“对曹操用兵的事情，准备的怎么样了？”“已经准备的差不多了。现在曹操还在与内部的世家们相互争斗不休，但从时间上来看，恐怕已经进入了尾声了。我们必须要抓紧时间，要不然一切就都晚了。”沮授早在一开始就曾向袁绍提议，趁此机会对曹操用兵。但此刻的袁绍还在与公孙瓒交战，如果又对曹操用兵的话，双战作战，这可是兵家大忌啊！加上袁绍还想要再等一等，观望一下情况，因此这件事也就搁置了下来。现在公孙瓒已经死了，幽州也平定了，甚至就连那些异族也都纷纷表示要归顺袁绍。此刻曹操与内部世家之间的争斗还没有停止，这可以说是最好的机会了。此刻用兵一定能够快速的解决掉曹操，这是袁绍阵营上下一致的看法。嗯，既然已经准备好了。那便刻日启程吧，我们的时间不多了。袁绍一脸严肃地说着，但眼中却忽然闪过了一丝回忆和思索的光彩。当年我、公路、子远还有他曹孟德几个人一起在洛阳，还是无法无天、胡作非为的朋友。当时公路就很看不上孟德，觉得孟德跟我走得太近了，让他丢了面子了。却没想到这么多年过去了，公路反而是死在了孟德的手中。袁绍此刻是觉得自己已经赢定了，所以才会突然变得如此多愁善感起来。这或许就是属于胜利者的自傲与感慨心态吧。但似乎袁绍的这份心态来得有点太早了一些，现在明明什么都还没有呢，但是这份心态却已经在开始出现了。是啊，这么多年过去了，我也没想到他曹阿瞒最终能到这个地步。许攸闻言也是一阵感慨，毕竟这多年过去了，当时他们一直都觉得曹操最多也就是和他父亲一样，成为一个贪官而已，却没想到如今天下大乱，曹操居然成为了天下少数的大诸侯之一，并且还将袁术都给杀了。这要是放在他们小的时候，光是听到这个消息都能笑掉大牙的。不过也就到此为止了，接下来就是王骁与曹操的末日了。这么急着对世家动手，肯定是会受到反噬的。袁绍对此倒是完全不在意，甚至于言语之间还满是轻蔑与调侃的语气，俨然是一副高傲且自满的样子。主公
，接下来我们是不是应该？田丰听着袁绍说了这么多年，见他差不多将这个高傲的进过去了，这才打算开口提一下，他们是时候准备计划出兵了。但是他的话才刚开口，就看见外面飞进来一只信鸽，径直落在了袁绍身边的鸟架上。这是袁绍看着信鸽，眉头一皱，因为这只鸽子，他们看错的话，应该是潜伏在曹操地盘上的卧底送来的，不会是出事了吧？袁绍自言自语了一番，随即便赶紧拿下信鸽上面信件，只是看了一眼。袁绍便忍不住怒吼了起来：“该死的王仲友，庶子，坏我大事啊！”转眼间，便又是一年的时光过去了，无比混乱的196年过去了，更加混乱的197年到来了。这一年，孙权在周瑜的帮助下，接替了其兄长孙策留下的位置，成为了江东一带的掌权者。八郡之一的刘表，身体开始有些不太行了。蜀地的刘璋，依旧在与汉中的张鲁相互对喷。马腾与韩遂，因为曹操的买马需求大大减少，收入锐减。麾下的羌人们开始出现一些骚乱与不满，但都被他们以武力给镇压了下，并且开始降价出售手中的战马。袁绍和塞外一族的关系也在不断完善中，不少塞外一族的首领们都完全认可了袁绍，并且有一部分最为强大的一族首领已经公开表示，袁绍是他们的义父，是他们应该也理所应当要尊重和认可的对象。从这些一族干儿子的手中，袁绍得到了大约13万的一族士兵，其中骑兵3万，步兵3万，奴隶步兵7万。奴隶步兵是部族之间相互内斗。失败的一方所剩下的族人们都将会成为胜利方的奴隶，这些奴隶将会被当作炮灰与牲口使用。这也是这些一族重要的兵力组成部分。经过这些干儿子们的孝敬，现在的袁绍已经拥有超过三十万的士兵，随时都可以对曹操展开一场这个时代最为辉煌、最为盛大的战争。但是袁绍并没有着急，而是在等待，他在等一个合适的时机。为此，袁绍开始对曹操附近的所有诸侯展开拉拢。孙权、刘表，甚至于是更远一些的马腾与韩遂，都在他的拉拢目标之中。拉拢这些人，并且让他们率先对曹操发起进攻，这是袁绍觉得最好的机会。制造出曹操必须要双线，甚至是多线作战的局面，只有这样自己才能有必胜的把握。只不过目前在这一点上还没有任何的进展。这些人都是李兆收，但事情一点都不办。这虽然让袁绍恼火，但是袁绍却也没有太过在意，毕竟这些也都在他们的预料之中。而另一边，曹操这里，王骁以绝对的力量解决了世家最后的力量，然后成功将三州之地的世家全都给打服了。他们的土地、藏匿的人口以及其他的一些黑色产业，全都被王骁给挖出来了。但是王骁并没有因此对任何一个世家痛下杀手，只是将这些东西都给清理了。黑色的产业全部充公，藏匿的人口重新入户，土地严格按照律法交税，强势但却并不疯狂。所有的事情都做到了一个世家能够接受的极限，并且将他们的底线又往下拉了拉。世家吐出了不少的利益，但至少他们的根本还是被保存了。这对于他们而言也算是不幸中的万幸了。这是一个混乱的年份。但混乱却并不是明面，而是暗中。前一年的连场大战已经让诸侯们感受到了压力，更加让士兵们厌倦了杀戮。这一年是休养生息的一年，但同时也是充满危机的一年。去年的种子将会在今年结果，今年的果子也就决定明年你是否还能活着站在这片大地上。今天的十个人都搞定了，你们感觉如何啊？王骁看着倒在地上的十个将领，脸上带着几分调侃的问道。然而却没有一个人回答他的，因为这十个人全都昏死了过去。一旁的曹操看着这一幕。却是相当的满意，当即便端着一杯热酒来到了王骁的面前。酒还是温的，仲永趁热喝吧。怎么，关云长温酒斩华雄？我这是王仲永温酒打石匠吗？王骁打趣了一句，然后便拿起曹操手中的杯子一饮而尽。倒也不能这样说，只不过是恰好这酒还是温热的，仅此而已。曹操笑着摇了摇头，然后继续对王骁说道：“仲永，自从上次被你打了一顿之后，我感觉自己的头脑似乎要更加的灵活了一些。本来上了年纪之后，有些时候脑子转不了那么快的。”但是现在却让我有一种年轻了四五岁的感觉啊！怎么，被我打一顿还能返老还童不成？王骁闻言，当时便冲着曹操打趣了起来。呵呵，说不定仲永你还真的有这个能力呢。曹操闻言却是轻笑一声，随后便又继续说道：“最近这段时间，我忙于家中的事情，还是多亏了你与文若、凤啸他们一起主持大局啊。”曹操说到这里，神情忽然变得有些无奈与苦涩了起来。王骁看着曹操这个样子，也是悠悠轻叹一声：“老爷子怎么样了？还有多少时日？”神医华佗说：“估计就这两天了，真没救了吗？或许还能有一些其他的方式。”没有。王骁的话还没说完，曹操便摇了摇头道：“我父亲他这是时日到了。其实从去年下半年开始，他的身体就每况愈下，到今年年初的时候，便已经虚弱的只能卧床了。每日仅能吃白粥一碗。我也曾想过给他吃一些补药，但又担心他虚不受补。后来华佗更加是他寿元将近，药食无救啊。”曹操说的自然是他的父亲曹嵩。从过年之后，曹嵩的身体就一直很不好。这段时间更加是到了卧床不起的程度，因此曹操这两天都没有时间处理公务，而是将这一切全都交给了王骁与荀彧等人负责。
他自己则在家全心全意的照顾曹松，甚至就连夏侯惇、曹仁等宗亲这段时间也都放弃了自己公务，纷纷前往丞相府关心和照顾曹松。正在二人说着的时候，却见远处一个人影正在急匆匆的赶来：“父亲，老师，爷爷，爷爷他，他他快不行了。”曹昂满脸泪痕，泣不成声的来到了曹操与王骁的面前，然后用带着哭腔的声音对二人说着：“什么？”曹操闻言拔腿就往家中跑去，而曹昂则是上前一把拉起王骁的手：“老师。”爷爷他说有些话想要跟老师您交代一些，请老师您跟我一起来吧。华佗呢？华佗呢？赶紧给我将华佗叫来！一刻钟内，要是你们还找不到华佗，老子要你们全都去死！愤怒、惊慌、不安、急切，所有的声音全都交织在一起，化作令人心惊胆战的恐吓。夏侯惇此刻正在训斥着身边的侍卫，命令他们立刻去寻找华佗。而附近的曹仁等人虽然没有说话，但是却也没有阻拦夏侯惇的这种行为。虽然他们都清楚，现在根本就不可能找得到华佗的，而且就算是华佗来了，其实也无济于事。但此刻他们全都手足无措，根本不清楚自己应该怎么办，所以只能将这份不安转嫁到别人的身上。吵吵吵！你们就算是吵上天，父亲他也好不了。曹操急匆匆的回来，刚一到地方，就听到了夏侯惇等人的吵闹声，顿时便脸色一沉，当即便开口训斥了起来：“大兄！”见此情形，几个人也都纷纷低着头，不敢直视曹操。唯有夏侯惇依旧是一脸急切地冲着曹操说道：“大兄，大伯他他。”夏侯惇虽然是一个铁骨铮铮的汉子，但同时却也是一个无比孝顺的孩子。小时候，别人仅仅是侮辱了他的老师，他就敢在闹市之中提刀杀人。更何况是现在里面躺着的还是曹嵩，他们整个曹家实际上的主事人。没事的，我进去看看父亲。至于华佗，前天就已经离开了。你现在去什么地方找人？曹操说着，便径直走进了屋内。而看着曹操离去的身影，夏侯惇的神情也在不断的变化着。最后还是选择了听从曹操的命令，放弃了寻找华佗的想法。就在曹操进去后不久，曹昂便拉着王骁也过来了。仲勇，你也来了。夏侯惇只是下意识的打了一个招呼，并未太过在意，完全没有注意到其实自己这话说的有些不太合适的。毕竟这里来的全都是夏侯家和曹家的人，王骁这么一个外姓人跑过来，还被夏侯惇这样问一句，很难说有没有阴阳的意思在其中。但好在王骁并未在乎这些，只是冲着夏侯惇点了点头。嗯，子修说老爷子有话想要跟我说，所以就拉着我过来了。或许吧，夏侯惇神情有些呆滞，面无表情地说着。毕竟你曾经救过老爷子和得弟一命，现在又是孟德最依仗的人，老爷子有些话想要单独对你说也是很正常的事情。夏侯惇的话刚刚说完，就看见曹操从屋内走了出来。此刻曹操的神情很平静，无悲无喜，就仿佛四周的一切都与他无关一般。但与曹操相处这么长时间了，王骁很清楚曹操的性格，也能够看出曹操那埋藏在内心深处的悲伤与痛苦。狼王不会在群狼面前表现出他的软弱。但这并不代表狼王就真的毫无畏惧。孟德，王骁上前刚想要安慰曹操两句，却听曹操开口道：“仲勇，我父亲有话想要跟你说，进去吧。”啊！王骁一脸疑惑的看着曹操，然后便微微点头，走进了屋内。曹老爷子，王骁轻手轻脚的走进了屋内，但只是刚一进门，他便不由得皱起了眉头，因为这屋子里弥漫着一股味道，那是一股药味，与老人臭以及某些排泄物混合在一起的气味，很难闻。但是也正因这种气味，让王骁更加的确认了，曹嵩真的是时日无多了。仲勇，你来了。躺在床上的曹嵩缓缓睁开双眼，轻微的挪动着自己的脑袋，让自己看向了王骁的方向。老爷子，王骁赶紧上前，来到曹嵩的面前。因为长期都在忙活外面的时候，王骁与曹嵩的见面其实并不多。对于曹嵩的印象，也是停留在那个能够抱着曹德一边奔跑一边呼救的小老头上。然而此刻的曹嵩，却真的让王骁明白了什么叫做行将就木。深陷的眼窝，蜡黄的脸色，毫无神采的双目，以及有气无力的声音，无不在说明着这位老人已经走到了生命的尽头。年轻真好啊！曹嵩看着面前的王骁，很勉强的露出了一抹笑意。记得老头子，我第一次见你的时候，你便是如此的精力充沛，如此的健壮强大。两年多过去了，我已经躺在床上，耳边不断传来列祖列宗的唠叨，以及泰山府君的召唤，但是你却神采依旧啊！不过是晚出生几年而已，今后的日子谁也说不清。王骁少见的谦逊了一下。并且用一种很温和的声音对曹嵩说着：“今后的日子。”曹嵩有些听到王骁的话，有些出神的念叨着：“是啊，今后的日子谁也说不清，但老头子我很清楚，无论是什么时候，曹家都需要你。”曹嵩忽然话锋一转，艰难的伸出自己，以及如同枯木一般的手抓住了王骁的手掌：“仲勇，今后的曹家还要麻烦你多费心了。我这个老头子虽然不管事，但是我看得清楚，孟德已经四十又二了，今后不知还有多少波折在等待着他。这个天下一日未定。”他就一日需要奔波，即便是他平定了这个天下，治理天下依旧是一道难题。老头子，我见过泰山之巅的日升，也观过渤海之滨的潮落，听过市井小民的欢笑，也品过皇亲国戚的哭嚎。这个天下少了谁
，都依旧是万千黎民生活着的天下。但我不像少的这些之中，有我曹家。若这大好河山却是为他人所做之嫁衣，与我曹家将会是何其的不幸啊！与你王仲永又将是何其的无奈啊！今后的日子，你与孟德多担待一点。此外，儿儿你也能够放心，他是你如父，不会对你有任何的不利。曹家上下任何人都可能对你有偏见，但唯独他二人待你真心实意。今后的日子里，万望你能够与他们同心协力，平天下，安社稷。定乾坤，老朽在此先行谢过你了。若是这世上真有泰山府君，老朽一定会求他让你、让孟德、让阿尔晚些下来的。这个天下需要你们，曹家的基业也需要你。你们，曹松死了，这个老爷子是王骁亲手从张凯手中救下来的，也是王骁在来到曹操麾下之后所立的第一个功劳。而现在曹松死了，在被王骁救下之后，他又多活了两年，但最终还是离开了这个世界。唯一不同的，可能就是曹松在历史上是被张凯所杀。而现在却是寿终正寝，一个是枉死，一个安享晚年。但无论是什么结果，此刻的丞相府乃至是整个许昌，都在因为曹嵩的死而披上了一层白色。孟德，节哀。王骁来到曹操的面前，抬手轻轻的拍了拍他的肩膀，似乎是想要安慰曹操，但是话到了嘴边，最终却也不知道应该说什么，只能是化作了简简单单的两个字：节哀。没事，这一天我早就已经预料到了。曹操看上去很平静，甚至还有心情冲着王骁笑。可是这笑容看上去却是那样的悲伤，就仿佛是一个人在茫然无措中，不知道应该如何面对这个世界，而下意识做出的第一个反应，虚假与慌乱是最真实的写照。王骁只是看着曹操，而后慢悠悠的说道：“没事的，一切都会好起来的。你做的如此出色，我相信老爷子到了九泉之下，见到你们曹家的列祖列宗，也也能挺直腰杆的。”嗯，曹操点了点头，希望如此吧。只是这段时间恐怕就只能先麻烦你与文若他们了，我得处理一下父亲的后事。没事，你尽管去做吧，我会和文若他们一起处理好这一切的。王骁又安抚了一番曹操之后，便转身离开了。曹嵩死了，作为一个外人，王骁还是不适合在这里久留的。十天的时间，曹操将一切都给处理好了。曹嵩的葬礼，向各地诸侯派去信使告知他们曹嵩的死，以及对于曹家内部的统筹协调，这些所有的一切都被曹操给处理的井井有条，几乎可以说是没有任何的纰漏。而等曹操再度回来接管政务的时候，更加是雷厉风行。不见有一丝一毫的差错，就仿佛是他真的一点都没有被曹嵩的死影响到心情一样。但是重新回来之后的曹操身上，却似乎一直都萦绕着一种生人勿近的架势，几乎所有人都不敢靠近此刻的曹操，就连向曹操汇报工作都是一副很敬畏的样子。不过也并非是所有人都是这样，比如说还有某个看似没心没肺的人，就完全不在乎这些。你们在做什么呢？不是让你们去找老曹批准这个文书吗？我现在着急着要用呢。王骁见自己派去找曹操审阅文书的人一直都没有回来。便自己过来看看，他们是不是跑去偷懒了？结果却发现，这些家伙全都站在曹操的大门前，没有进去。啊！杨修被王骁给吓了一跳，整个人都浑身一颤。等扭头发现是王骁，这才松了一口气，然后一脸无奈的看着王骁说道：“司徒，现在丞相看上去好可怕，我真的不敢过去。要不然，司徒大人，你帮我交给丞相吧。”杨修说着，便将文书交给了王骁，弄得王骁也是不由得眉头一皱。怎么，怕老曹不怕我是吧？我一听这话。杨修更加是左右为难，就差没哭出来了。不过好在王骁并没有计较这些，而是摆了摆手，然后一把将杨修手中的文书给拿了过来。一帮饭桶，说着，王骁便径直走到了曹操的面前。此刻曹操正在审阅目前手中的这些文书，却是突然感觉面前一暗，随即抬头便看见王骁正站在自己的面前。重勇，你怎么有空来我这里了？王骁一般不是在外面溜达，就是在家里呼呼大睡，怎么有空来自己这里的？我怎么有空？你说我怎么有空的？你成天板着一张死鱼脸，吓得下面的那些人都不敢来找你了。我让他们来找你审阅一些文书，结果一直都没有动静。过来一看，居然都在外面站着，不敢进来呢。王骁还抬手一指正在外面张望的杨修，司徒大人，你这我这不是怕打扰到丞相吗？杨修被王骁这一说，也弄得有点挂不住了。但是他怕曹操这一点也是无法改变的，怕我做甚？只要你没做什么错事，我还能冤枉你不成？啊！听到曹操这话，杨修的脑海中不由得闪过了一些人。比如说吕伯奢，比如说边让，还有其他的一些人，他们貌似也没犯下什么该死的罪行吧？但最终的结果还不是被曹操给杀了？这可是大家都知道的事情。所以曹操说的这句话，在杨修这里几乎是没有任何的说服力。没胆子的废物！王骁一脸鄙夷的看了一眼杨修，然后便将文书放在了曹操的桌上，看看吧，没问题就给我签了。另外有空就多出去走走，马场那边那么多的好马，你要是真的心情烦躁，我可以跟你一起出去骑马逛逛。曹操没有回答王骁的。而是伸手将王骁递过来的文书拿了过去，然后仔细的看了看，这是从蜀地来的史铁兽通关文书，刘璋真的给你弄了一只过来。
，不是一只，而是好几只，感觉都能弄一个小家族了。”王潇一脸得意和期待的说着。生平就喜欢一些奇珍异兽的他，现在可是很期待史铁兽的到来。你这家里面什么鬼东西都有，四兽、白虎，现在又来一群史铁兽，估计以后还会有大象之类的吧？得亏是这个世上没有真龙、麒麟之类的存在。要不然我估计你也得去抓起来。曹操笑了笑，然后便在上面签上了自己的名字，盖上了自己的印章。但还没等曹操将文书交还给王潇，王潇就已经将文书拿过来，然后反手扔给了杨修，然后直接上去就是一把将曹操给提溜了起来。心情不好就多出去走走，现在搞得我跟老妈子一样，还要关心你的心情问题。王潇直接无视了杨修的目瞪口呆，以及曹操的挣扎，直接将曹操给提着往外面走去。走吧，一起去放松一下。王潇提着曹操，就像是提着一个小鸡崽子一样。然后一路向外面走去，这一路上全都是士兵，甚至还迎面碰上了过来找曹操的于禁。但无论是士兵还是于禁，在看到这一幕之后，全都不约而同的扭头看向了一旁，就像是完全没看见这一幕一样。一开始，曹操还有一些尴尬，甚至是想要抬起衣袖挡住自己的面庞，这样别人就不知道是自己了。虽然这完全就是掩耳盗铃，就曹操这模样，任凭谁来了也不可能看错的，更何况会被王潇给提溜着走的，肯定是大富大贵之人。再加上这个身高。除了越境就是曹操了，但是渐渐的，曹操也就放松了下来，甚至是完全不在乎了。毕竟仔细想想，这样的事情发生也不是一次两次了，都他妈的老熟人了，害个屁的秀！想清楚这一切之后，曹操当即便放松了下来，自然也就不再思考这些事情了，而是任由王骁提着自己向马场走去，甚至于还在王骁的手上，饶有兴致的看着四周的风景，近距离的观察着许昌的风土人情，一点都不像是有任何心理负担的样子。四周的百姓虽然并不认识曹操，但是却认识王骁啊。作为堂堂大汉三公之一，司徒王骁却成天都在大街上溜达，维护街道治安，惩治不法之徒。因此，不少百姓见到王骁，都纷纷开口问好：“王司徒，来坐下喝碗茶吧。”王司徒，我家新出的大饼可热乎呢，要不给您来两张？有，王司徒，你这是又抓了一个小贼吗？看这样一脸猥琐的，怕不是个淫贼吧？肯定是啊，我以前就见过那些被抓起来的淫贼，贼眉鼠眼，一脸猥琐样，跟这个人一模样。众人七嘴八舌地说着，很快他们的口中，曹操便已经成为了一个该死的淫贼。但是对此，曹操却依旧是面不改色，就像是什么都没有听到，什么都不知道一样，甚至还有心情对王骁说道：“仲勇，没看出来，这些百姓对你还挺友好的。但是别忘了，你是三公之一，司徒王骁，可不能与这些平头百姓平起平坐，要知道规矩的。”对于曹操的这些告诫，王骁是一句都没听进去，反而是对曹操如此强大的心理忍不住赞叹了起来。有的时候，别人说的也并不一定就是错误的。老曹，你小子是真的没皮没脸啊！曹操闻言也不理会王骁，只是翻了一个白眼，然后便任由王骁提着自己来到了马场。等到了地方之后，王骁便将曹操给放下了。不多时，负责马场的官员便走了过来，不知丞相与司徒大人前来巡查，下官有失远迎，恕罪恕罪。马场的官员上前来给二人行礼之后，便老老实实的站在一旁，一句话都不敢多说的，因为现在所有人都知道曹操刚刚死了老爸，都在担心自己一句话说不好，可能会得罪曹操，所以自然是不可能。也没有胆子乱说话的，只能是老老实实的站在原地，等待着曹操和王骁的命令。你该忙什么就去忙什么，我跟丞相在这马场里转转，看看。王骁摆了摆手，便让对方可以离开了。虽然对于这个命令有些为难，但也没有多说什么，而是老老实实的转身离开了。孟德走吧，去看看这么长时间了，绝影的骨血现在怎么样了？曹操听到王骁的话，这才稍微打开了一些话匣子，一边与王骁在这马场之中走着，一边和王骁说着有关这个马场的事情。现在这个马场的小马基本都是绝影的骨血了，也不知道绝影到底是什么情况。一般马配种这么多次，早就已经不行了，但是绝影却一点这方面的意思都没有。最猛的一次，他一天跟四百匹母马配种，简直就是怪物。四百匹！王骁闻言，当时就忍不住乐了起来。好家伙，这已经不是一句秒个就能解释的事情了。能做到这一点，他也算是前无古马了。毕竟这可是四百匹母马啊，一个人就是自己手动，四百次也会灰飞烟灭的。去看看绝影吧。他现在可谓是子孙满堂了，错了，现在只有儿子，还没有孙子呢。听到这话，曹操也是轻笑着点了点头。没错，的确是只有儿子，没有孙子。等二人来到绝影这边的时候，他似乎刚刚结束配种，正悠哉悠哉的吃着草料。忽然，一种熟悉并且带着某种危险的感觉在他的心底生出。几乎是一瞬间，绝影便回头看向了王骁过来的位置。在确认是王骁的那一刻，绝影立刻便一甩头，直接便将缰绳给挣断了，而后四蹄发力。就犹如是一辆高速行驶中的黑色大皮卡一样，飞奔着冲向了王骁。曹操看着这一幕，还在王骁说着：“仲勇，你看着绝影对你多好，刚一发现是你就如此的热情。”曹操的话还没说完，绝影便已经狠狠地撞在了王骁的身上。
，那股怪力就如同是一辆火车一般，作用在王潇的身上，甚至就连王潇的身体都轻微的晃荡了一下。但随即王潇便硬生生的撑住了绝影的冲击，并且下一刻，王潇双手一用力，右脚微微抬起，而后猛地跺在地面上，顿时整个地面都轻微的颤抖了一下。而王潇也抓住绝影的脑袋，一发力，直接就将绝影给按倒在了地上。这，这是，曹操都被眼前的这一幕给弄傻了。绝影不是来欢迎王潇的吗？怎么这一转眼的功夫就变成了王潇将绝影给放倒了？这一幕发生的是如此之快，以至于就连那些马官都没有反应过来是发生了什么。但是王潇却上去对着绝影就是一巴掌，狗日的憨货，我让你来当马中皇帝不好吗？一天几百匹小母马等着你的灵性呢，居然还想要攻击我，简直就是一个白眼狼，没良心的东西！这曹操一脸懵逼的看着这一幕，半晌都没有回过神来，足足犹豫了半天，这才开口对王潇说道：“仲勇，你这是怎么一回事啊？”曹操完全无法理解，这怎么就突然动手了，而且还将绝影给按在地上打呀、啊？但是王潇却冷着一张脸说道：“还不是因为这个畜生，居然想要袭击我。”说着，王潇就又给绝影来了一下，这更加是让曹操懵逼了。袭击你？他不是来讨好你的？绝影在曹操的印象中，虽然是一匹性子狠烈的马，但是自从被驯服之后，就从未出现过袭击别人的事情。所以当王潇说绝影是来袭击他的时候，曹操是有一些不相信的。讨好？他讨好个屁！王潇不屑的冷哼一声，然后继续说道：“这货估计是绝对我将他给扔在这里配种，让他很难受吧？一看见我就想要攻击我。”此刻被王潇给放倒的绝影也在挣扎着想要起来，想要继续袭击王潇。毕竟天天吃壮阳药，天天都高强度配种，这种日子绝影过的是真难受啊！而且动物与人类不一样，动物的交配更多的是出于繁衍的本能，而并非是真的花爱的目的，并且他们的交配其实都伴随有一定的疼痛。毕竟动物又不是人，没有那么多的技巧什么的。当然，海豚除外，这家伙就是海中的泰迪，能把小鱼的脑袋咬掉，然后给自己做杯子的这家伙，也是全世界首创了。而且，全球动物向人类求爱这种离谱的事件中，十件里面至少有七八件都是海豚干的。但马绝对不在此列，所以绝影才会如此的生气。王潇对他的处理，才会在看见王潇之后，立刻便冲了上去，想要先将王潇给打一顿。但是他错误的估计了自己与王潇的战力，狗东西还挺猖狂啊，三天不打上房揭瓦呀！王潇说着，便又给绝影来了几下。随着被王潇按在地上收拾的时间逐渐增加，很快绝影便也清醒了过来。面对王潇的时候，也不敢再有任何的动作了。仲勇，看样子他应该是知道错了，你也别生气了。毕竟这就是一个大活人，你每天喂他吃壮阳药，让他不间断的欢好，这也是一件要命的事情啊。听到曹操的话，王潇这才放过了绝影。眼见王潇放过了自己，绝影立刻便从地上爬了起来，然后讨好似的来到站在王潇身边，不断的用头磨蹭着王潇。完全没有之前那种狂躁的样子，滚犊子，没皮没脸的东西！王潇笑骂着给了绝影一下，但随即便又对曹操说道：“梦，你也选一匹马吧，我们一起出去转一转，放松一下心情。”行，曹操没有拒绝，反而是很平静的点了点头，接受了王潇的提议。曹操的坐骑找黄飞殿也在这个马场，因此曹操直接便骑着找黄飞殿，与王潇一起策马飞奔在马场中，感受着风不断从自己的面庞划过，看着四周的景色正在飞速的后退，曹操那颗诗人的心。似乎又有一些动荡了起来，孟德是不是感觉要稍微轻松了一些啊？王潇看着曹操，轻笑着说道：“嗯。”曹操点了点头，的确是要轻松一些了。其实仔细想想，我父亲已经比绝对大多的人好太多了，一生的荣华富贵、平安顺遂，最后也是寿终正寝的。这样的结果已经要比太多太多的人好了。曹操话虽然是这样说的，但是言语之间却依旧带着些许的悲伤。毕竟这是他的父亲死了，他怎么可能会如此轻易的就放下心中悲伤呢？但曹操毕竟是曹操。在与王潇策马奔腾的同时，也在与王潇说着他的想法，他对以后的想法。仲勇，我父亲在死前曾经对我说过，我可以不信任，可以怀疑任何人，但唯独不能怀疑你，因为我跟你的关系不容许有一丝一毫的杂质在其中，否则这一点杂质最终将会演变成我绝对无法承受的后果。对此，你是怎么看的？我，王潇闻言却是毫不在意的笑了笑。我能有什么想法？还是说你希望我有什么想法？我，我能有什么想法？曹操闻言倒是很直白的说道。我在听到这个话的第一时间，想到的就是高祖与怀阴侯韩信。有趣，那你是想要当高祖，让我做韩信吗？如今天下大事，虽然尚未稳定下来，但是却也大概能够看出，今后的天下如果不出意外的，当从曹操与袁绍之中选出一人来，他们将会从刘家手中接过天下这杆大旗，然后在这个天下建立起自己的帝国，并且继续谱写出自己的伟大篇章。有些事情，有些恩怨，也是从这个时候开始的。今后曹操应该如何对待他们这些功臣？是兔死狗烹？鸟尽弓藏，还是荣辱与共，共享天下。其实这个时候就已经可以开始做出判断了。高祖与韩信，曹操微微摇头道：“
。韩信之死有他的原因，也有高祖的原因，但归根结底还是信任的问题。高祖不信任韩信，所以在他的眼中，在吕雉的眼中，韩信都必须要死。如果他不死，他们将会寝食难安，他们怕会为韩信做嫁衣了。一般来说，话到了这个份上，作为臣子的应该立刻表忠心才对。但是王潇却没有这样，甚至还来了一句：“那岂不是与你我一般无二？我如今二十又五，你却四十又二，子修对我更加是言听计从。”你就不担心我吗？这句话一出，一般情况下，即便是没有这方面想法的君王，估计也会动了杀心了，因为他的危险已经摆在他的脸上。但是曹操却依旧是一副很平静的样子，说道：“昂儿是你如兄如父，我待你如子如弟。我若是怀疑你，岂非是怀疑自己的儿子会造自己的反？更何况你未必是韩信，你也可以是王翦，可以是蒙恬。我也绝非是汉高祖，我之功绩或可比肩始皇帝，犹未可知也。”王骁看着如此豪气干云的曹操，却是忽然忍不住笑了起来。<笑>老曹，有没有人跟你说过，你很厚脸皮的呀？与始皇帝赢正比，纵观古今，貌似还真没有那个皇帝敢说自己一定能比得上的。现在曹操一句尤为可知，已经算是对自己相当高的评价了。所以王潇才会来这么一句，说曹操有些不要脸了。但是对此，曹操却却完全不在意，甚至还有些洋洋自得的说道：“并非是我厚脸皮，而是因为我对你我有信心。”曹操说着说着，神情忽然变得严肃了起来。整个人与之前完全不一样，就仿佛是换了一个人一样。仲永，我说这些话，并非是自夸，也不是自视过高，而是因为我很确定你与我的实力。曹操的话也不由得让王潇心中微微一动。来到这个世界之后，自己虽然一直都在帮助曹操，但实际上自己的心态其实一直都没有改变过，一直都是一种随遇而安、顺水推舟的心态。遇到事情稍微推一把，也就这样而已了。真的要说去做多大的一个目标，其实并没有。就连一统天下、终结乱世这个想法。其实更多的也是在加入曹操阵营之后才出现的一个目标，因为这是整个曹营都在为之努力的目标，所以自己才会将这当做是一个目标。可实际上，这一切对自己而言并没有太大的吸引力。不过此刻曹操的这番话，却是让王潇开始反思自己的内心：自己来到这个世界之后，真的有想过自己要做什么吗？又或者自己有什么必须要达成的目标吗？王潇仔细的思考了一番，好好的询问了一下自己的内心，但是最后却只得到了一个答案：无所谓，自己是真的无所谓。无论是功名利禄，还是黄土霸业，在自己的眼中，貌似都没有太大的意义。自己来这个世界之后，一直都是无所谓、混日子的心态在度过着。仲永，有你的力量，有我的指挥，未来我们一定能够打下一块大大的疆域。不仅是现在的中原大地，还有其他更多、更大的领土，三韩、百越、南蛮，甚至是更加遥远的海外。所有的一切都将会成为我的领土。借势我们的功绩，足以让后人叹为观止，足以让三皇五帝都自愧不如。当曹操说起这些的时候。王潇在曹操的眼中看到了一种情绪，一种没有丝毫掩饰、呼之欲出的情绪，那就是野心。曹操看着王潇，语气中充满了期待与狂热的说着：“为什么我不怕你会背叛我？为什么我不会兔死狗烹、鸟尽弓藏？因为我野心是无尽的。死了一只兔，还有遍地的兔子；射下一只鸟，还有漫天的飞鸟。狗永远都能派上用场，弓也一直都会射箭。”曹操的这番话说得很具有蛊惑力。如果是一般人，或许在这个时候已经彻底相信了曹操的这一番话。并且为此肝脑涂地，在所不辞了。但是王潇听到这话，却是淡淡的笑了一下，然后伸手拍了拍还沉浸在自己那伟大的畅想之中的曹操。老曹，你当我是狗啊？曹操刚才从自己那无比宏伟的理想之中回过神来，然后就听到了王潇这话，顿时便陷入了一阵的迟疑和不解之中。但随即他便反应了过来，急忙抬手想要为自己辩解：“不是，不是，仲永，我不是那个意思，这只是一种比喻，一种比喻而已。”曹操一边说着，一边无奈的闭上了双眼。按照我对仲永的了解，这种情况下需要几拳，最少也得两拳才能解气吧。希望他别打脸吧，毕竟我这打算去找邹夫人，好好的聊聊人生与文学呢。这要是真给我一拳打出个好歹来，这可怎么办啊？曹操心中充满了无奈与无助的向着，但是一直到最后，王潇这一拳也都没有落下来，反而只是有一只大手轻轻的落在了曹操的肩膀上。孟德，这个天下怎么样？这个地球又应该如何？对此，我其实是没有兴趣的。不过，既然你都已经这样说了。那我向着你所说的方向期待一番吧，毕竟如果能让千年之后的人不用学外语，其实也挺好的。虽然这几乎不可能完成就是了。王潇的话，曹操大概能听懂，即便有一些不太明白的地方，曹操也是能直接无视掉。反正这也不是王潇第一次说一些他听不懂的话，对此他都是直接当做其人的特别之处。毕竟超越了常人理解的存在，有一些别人无法理解的行为，这是很正常的事情。因为你眼中的一切与别人眼中的一切未必一样。不过。为什么仲永会一副对于自己说的那些都很了解的样子呢？一个疑问在曹操的心中升起来。毕竟，如果只是百越、南蛮、三韩那些地方，大家都知道
，熟悉一些也情有可原。可是还有一些更远的地方就不一样了，那些自己也从未听闻过，在很远很远之外，甚至于无法通过陆地抵达的地方，这些地方仲永又是怎么知道的？怎么了解到的？曹操对此有很多的疑惑，但是他一句话都没有询问王骁。既然已经说了要给王骁信任，那他就必须要表现出对王骁的信任，哪怕是一丝一毫的怀疑都不应该有的。大海是远比陆地更加危险的地方，每一步都充满了危机。这个世界上最多的并非是大地，而是海洋。所以，孟德，你的野心或许一辈子都无法达成的，那不正好了？我的野心一辈子都无法完成，我就会一辈子为此而努力。那么，我就一辈子都不会对你有什么别的心思与想法。这样，你我就永远都会维持这个关系，一直到我死了，一直到你死了。曹操笑着将本来应该有些伤感的话给说了出来，然后轻轻的一拉缰绳，找黄飞殿便停了下来。仲永，我已经感觉好多，我们回去吧。我想你也应该着急看见自己的尸体兽吧。刘璋不能说是老实人，但是在这个吃人的时代，他也勉强算是一个好人。对待自己治下的子民，有恩情，有责任，有担当。尽管能力不行，但品行还算是不错。刘备围攻成都的时候，他尚有能坚持一年的粮草，但却还是投降了，因为他很清楚自己的已经输了。如果继续打下去，也不过是垂死挣扎，不仅得不到一点好处，还会连累整个成都的老百姓跟着自己一起面临战乱。因此，刘璋最后选择了投降。为自己落下了一个好名声，也如同老曹对刘璋的评价一样，暗若无能，只能偏安一隅。要是正常的蜀地诸侯，面对一个中原的诸侯所提出的要求，一般来说都是不会太过在意的。毕竟隔着那么远，中间还有其他的诸侯在，我管你是谁，想要做什么。但是刘璋却不一样，老曹找他要史铁兽。刘璋二话没说，就去抓了一公一母两只史铁兽，还有他们的孩子，属于是将人家一整个家庭都给打包送过来了。不得不说，这刘璋办事还是挺不错的。我本来只是想要要一只的，却没有想到刘璋只给打包了一个家族过来。王骁看着面前的笼子中装着大大小小一共五只大熊猫，脸上不由得露出了满足的笑容。此刻，这些大熊猫似乎完全没有在意附近的情况一样，依旧坐在笼子里，不断将各种食物往嘴巴里塞。看着这一幕，典韦都忍不住感叹了起来：“我现在算是明白了，为什么军师会想要这种动物了，简直就跟军师一模一样，成天就知道吃东西，狼吞虎咽。”典韦的话还没说完，后脑勺就结结实实的挨了一个大逼兜。啊！典韦被打了一个踉跄，忍不住发出了一声痛呼，但是却并没有生气，因为他很清楚会这样打自己的人是谁。军师，这也算是实话实说吧？你可不能因为我说实话就打我啊！是军师你自己说过的，做人要诚实的。典韦还想要据理力争一下，毕竟总不能每次自己说点什么就挨打吧？这自己多冤枉啊！而且以前军师官职不高的时候，这样也就算了，现在都已经是司徒了，是不是应该大人不计小人过？怎么还是这个样子，完全没有一点改变啊？对此，典韦很是难受啊。军师，你都已经是司徒了，怎么就没有一点司徒该有的大度呢？不要什么事情都这么较真呀、啊！典韦一脸委屈的对王骁说着，试图让王骁能够认可自己的这番话，以后就不要自己一说点什么就挨一次打。但是谁知道，王骁在听到了典韦的这些话后，却是不由得笑了起来。你小子跟我什么诚实？你要是真的诚实，那我问你，为什么每次丞相不在，夫人他们问你的时候，你都说丞相是来找我了？这不是丞相说他去，恶来。还不等典韦说完，曹操就已经开口打断了典韦的话，然后一脸严肃地对典韦训斥了起来：“你怎么能将仲永与这些畜生相提并论呢？这是对仲永极大的侮辱，赶紧向仲永道歉。”曹操严肃且认真的话语，典韦一时之间是哑巴吃黄连，有苦说不出啊！自己明明每一句话都是真的，怎么到最后却里外不是人呢？原本是跟着曹操一起过来，看看这个能让王骁如此期待的史铁兽到底是什么样子的丁夫人，此刻也将目光落在了曹操的身上。这么说，有好几次我去找你的话。呃，来跟我说，你在仲永那边其实都是假的，你又跑去找那些不三不四的女人了。丁夫人说着，便隐隐有要发怒的迹象。丁夫人是曹操的原配夫人，并且跟着曹操已经有很多年了，自然清楚曹操是一个什么德行。只是他一直都没有说什么，任由曹操在外面胡搞，只要别太过分就行。曹操对于丁夫人也是相当的尊重，尽可能的会让这一点丁夫人，要不然在曹昂死后，丁夫人也不会做出近乎于单方面跟曹操离婚这种离谱却又刚强的操作。要是一个在当地稍微有点权势的家族的女子与一方诸侯的放在一起，那完全就不成正比啊！可是丁夫人却能回娘家，并且完全不理会前来道歉的曹操，最终几乎是单方面的与曹操离婚了。这种事情放在这个时代，算是相当炸裂的了。因此，当丁夫人扭头要找曹操算账的时候，曹操也是一副头疼要命的神情。这夫人，你是相信我，还是相信恶来这个憨货？都不相信。丁夫人一脸鄙夷的看着曹操，恶来也算是一个老实人了。都是因为跟着你才会变成这个样子的，居然也学会了骗人，嘿嘿嘿！夫人其实话也不能这样说，我这个人还是有很多缺点的。典韦一脸不好意思的挠了挠头，露出了憨厚的笑容。
，但是换来了的却是在场众人一致的鄙夷目光。我是在夸你吗？丁夫人鄙夷的看着典韦，然后严肃的说道：“以后少跟着丞相做一些见不得人的事情。你家的几个夫人最后跟我抱怨可不小。既然娶了人家，就得对人家负责。你自己看看，你现在都什么样子了？真要的说的话，还得是重用才算得上好男人啊。”丁夫人说着，便能将目光落在了王骁的身上，而后一脸赞赏的说道：“重用的几个夫人我都见过。”他们对重勇可谓是放心的很，从来没有一点的担心和怀疑，而且重勇也对得起他们的信任，从来没在外面乱搞，甚至就连青楼都没怎么去过。你再看看你们，一个个的，成天就想着那点破事，尤其是丞相你，不是都说近朱者赤，近墨者黑吗？为什么你和重勇在一起这么长时间，就没有看见你有一点改变呢？丁夫人的这一番话，不仅将曹操给说得哑口无言，最关键的是，曹操的目光也在丁夫人和王骁的身上来回游走不定，一个让他不安的想法开始出现在心中。这个可怕的想法，仅仅只是在曹操的脑海中闪过，然后便立刻被曹操给抛之脑后了。不可能，这绝对不可能！仲勇的爱好跟自己完全就是相反的。仲勇根本就不喜欢少妇，他只喜欢少女。他家里那些夫人，随便一个都比自己夫人漂亮，所以自己的这些想法，更加就是胡思乱想而已。曹操在心中如此的想了想，很快整个人就冷静了下来。是啊，自己想那么多做什么？这他妈怎么想都是不可能的事情啊！呼，曹操长长的出了一口气。然后扭头，刚想要跟丁夫人好好的说些什么，就听到王骁开口道：“夫人这话说的，我不过是要比丞相稍微的稳重和专一一点罢了。你专一？你到底什么地方专一了？”曹操和典韦此刻心中真的是一万头草泥马飞奔而过。你要不先看看你家到底有多女人，以及还在等着你成亲的我的女儿，还有没长大的大乔跟小乔，再说这些话。不过丁夫人倒是真的将这些话给听进去了，立刻便扭头冲着曹操叫嚷了起来：“你看看，你好好看看，你一天天的就知道出去鬼混。”一点正形都没有，你再看看人家仲勇多好。曹操实在是没有兴趣跟丁夫人争论这些。有一个大师曾经说过，永远不要跟女人讲道理，因为他不会讲道理。更何况现在的曹操甚至连道理都没有，所以更加不可能会有这方面的想法和打算。行了行了，赶紧给我将这些史铁兽送回去吧。王骁眼见曹操跟丁夫人这就要吵闹了起来，急忙开口打断二人的矛盾。毕竟自己怎么也算是曹操的未来女婿，这女婿导致老丈人跟丈母娘吵架，多少还是有些影响不好的，所以。立刻便站出来打了一个圆场，让典韦给自己将史铁兽送回去。好，典韦虽然有些不乐意，但是也没多说什么，反而是很果断的便答应了下来。毕竟相比起修罗场，还是这种体力活更加适合自己。因此，典韦甚至都没有多想，便上前接管了史铁兽。但是王骁却并没有离开，因为王骁有其他的事情需要做，比如说跟曹操一起回去见一面曹操的女儿。好了，这些无关紧要的事情也就到此为止吧。这次其实还有一件事要做。我想，父亲在临终之前也已经告诉你了吧？仲勇，嗯，王骁点了点头。老爷子走之前的确跟我说过，让我尽快跟大小姐见一面。如果双方都没有意见的话，就在他手下结束之后完婚。曹操虽然一直都在强调自己是他的女婿，他的女儿未来一定要是自己的正妻的，但是这毕竟只是曹操单方面在强调而已。实际上，无论是王骁还是曹操，都没有正儿八经进行公布，全都是他们的口头约定而已。甚至于，就连这个约定都是当年曹操宛如开玩笑一样说出来的。这些年来，也就是因为曹操是老大，所以大家都没有争，要不然各家各户早就因为这个正妻的位置打得头破血流了。不过也正因为都没有人来抢，所以曹操也就没有在意这么多，只是安心的在等待着二人完婚。这是曹嵩去世之时曾经说过的一句话。现在王骁是同意的，但是以后呢？万一要是他之后不愿意了怎么办？所以一定要在现在王骁还愿意的时候，直接将这件事给定下。类似的话，曹嵩在死的时候也对王骁说过。其实王骁对这件事一直都是一种很平淡的心态。毕竟这件事一早曹操就说过了，不过曹嵩这样说也是因为他在担心自己，担心曹家。毕竟以后的事情谁都说不准，能尽快搞定就尽快搞定吧。出于这种目的，曹嵩才会要求曹操和王骁将这件事给定下来。既然事情都已经知道了，那就走吧。说起来，仲勇，你还没有见过我女儿吧？虽然说在大多数人的眼中，曹操的长女都已经是内定了的王骁妻子，但是实际上，王骁还真的不知道曹操的女儿长什么样子。毕竟王骁除了在外面领兵作战之外，就是在家摸鱼摆烂，就连上朝都不怎么上的一个人，更别说是去曹操家看他女儿了。更何况了，你上门就跟曹操说：“老曹，我来看看你家女儿。”这算什么？所以到现在为止，王骁都没有见过曹操的女儿。不过能够确定的时候，曹操的女儿长得还挺标致的。嗯，王骁了点头。我本来就没有怎么去过你的，许多事情我们都是在外面商量的。那就走吧，去见见我女儿。毕竟你们以后可是夫妻啊。曹操说着，便上前为王骁带路，带着他一路回到了自己家。丁夫人也紧随其后，唯有典韦就像是一个苦力一样，还在给王骁搬大熊猫。也不知道我上辈子是造的什么孽啊！
，这辈子要落得如此下场。军师去看未来的夫人，主公还在在一旁陪着，我呢，却在这个干苦力。典韦一边嘀咕着。一边和一众护卫运送着史铁兽往王萧家走去，这一路上，几只史铁兽表现的都相当安稳，就像是什么事都不知道一样，甚至还伸出抓着，不断的勾动着典韦的衣服。最后，其中一只甚至真的将典韦衣服上的一块给撕扯了下来，然后放在嘴巴里嚼着。看着这一幕，典韦更加露出一抹古怪的神情，果然跟军师一模一样，胃口大的惊人，而且什么都能吃得下去。典韦说着，便将几只大熊猫送到了王萧家门口，因为要改建成动物园的缘故。王萧家此刻要比以前大上好几倍。典韦站在王萧家门前，看着如此巨大的庄园，忍不住感叹了起来：“到底是军师啊！这园子比我家大了得有三五倍吧？”典韦说着，便要将大熊猫给送进去，但谁知道刚才还安分的大熊猫，此刻却突然变得躁动了起来，并且典韦还看见一个东西，那头被军师强抢,抢回来的白虎已经来到了大门前，正虎视眈眈地盯着自己。王萧跟着曹操一起来到丞相府，因为曹嵩的死，曹家的所有人都还在忙碌着为曹嵩准备葬礼。所以几乎所有人都在，甚至就连曹洪这个被安排去守祖坟的人，此刻的也在这里。此刻，曹洪正在曹嵩的灵堂前哭得泣不成声，双眼红肿，声嘶力竭，整个人都近乎于虚脱的状态。看着这一幕，王潇甚至都有一些诧异。毕竟曹洪真的跟曹嵩有这么深的感情吗？记得当时曹操做出对曹洪的处理决定的时候，曹嵩是第一个支持，并且压下了曹家所有人意见的人。王潇还以为曹洪和曹嵩的关系仅仅只是一般的同宗而已。可是看现在的情况，貌似关系还挺好的。子莲毕竟也是曹家人，我父亲去世了，他理所应当要回来见一面的。仲由，你不会对此有些意见吧？眼见王潇将目光落在了曹洪的身上，曹操立刻便担心王潇会觉得自己违背了之前的许诺，因此急忙向王潇解释了起来。没有，王潇摇了摇头，一脸平静地说着：“子莲的事情与我无关，他已经为自己的言行付出了代价。至于说往后会怎么样，就看你的决定了。”王潇对于以后曹洪将会是什么样的，其实并不太感兴趣。毕竟曹洪也是曹家的人，他因为得罪自己所付出的代价已经足够多了，自己也没有必要死抓着不放。剩下的这些事情，还是让曹操自己来做决定吧。仲永，你放心，等我父亲下葬之后，我会让子莲带着我父亲的灵位回到老家祖坟的。曹操还是觉得王潇可能依旧记恨着曹洪，毕竟当初那件事可是让曹操自己都被吓了一跳的。如果一个处理不好，王潇真的就有可能直接走了。当时曹操真的是想要拔刀砍死曹洪的，但后来还是忍住了心中的冲动。并且最后的最后，做出了彻底放弃曹洪的决定。所以曹操觉得，或许现在王潇还没有原谅曹洪，自己还是得稍微有一些表示才行。虽然王潇对这些其实都无所谓的，行吧，你想怎么办就怎么办吧。王潇摆了摆手，便不再理会这一茬了。虽然自己是有想要放过曹洪的意思，但即便曹操都已经这样说了，那就按照曹操的意思来吧。至于更多的，王潇也没有想法。曹洪现在对他而言已经无关紧要了，甚至可以说是一个路人一般的角色。然而，就在王潇打算直接走过去的时候，曹洪却发现了他。二人四目相对，王潇原本以为曹洪会发怒、会抓狂、会冲着自己嘶吼，再不济，曹洪也会用充满怨恨的眼神盯着自己。毕竟是因为自己，他才离开了许昌，他才失去了权力、地位和财富。但是出乎意料的是，曹洪并没有这样做，甚至于曹洪连一点的恨意和怒气都看不见。王潇能在他眼中看见的只有平静，就如同是无风无波下的一片湖泊般的平静。二人对视了大约两息的时间。曹洪便立刻冲着王潇躬身行礼，草民曹洪拜见王司徒。曹洪的行礼很标准，看不出有一点不符合礼数的地方。嗯，王潇只是轻轻的应了一声，然后便目光便在他的身上游走了一圈，最后说道：“孟德，我们应该走吧？”啊！曹操本来还以为王潇或许会对曹洪有什么想说的，亦或是有什么其他的打算，但是最后却只是平静离开了，这让曹操一时间都有些摸不着头脑了。但是对此，王潇却表现得相当淡定，甚至还平静地说了一句：“我说了。”子莲的处理是你们曹家自己的事情，我不会干涉的。所以对于子莲的任何事情，我都不会过问，也不会有任何的意见。王潇说完，便径直向内屋走去，留下曹操站在原地，半晌都没有反应过来这是怎么一回事。最后还是郭嘉走了过来，站在曹操的身旁，看着王潇离去的背影，说道：“丞相何时见过仲永食言的？仲永说过的话永远都算数。他说子莲的事情，他不会过问，他就不会过问。无论子莲是谦逊也好，愤怒也罢，在仲永的眼中都没有任何的意义。”因为这件事已经过去了，所以他不会再对这件事有任何的关注。但也正是因为这样，丞相你必须要在处理此事的时候慎之又慎，因为仲永他是相信你，才会不过问此事。但如果你的处理结果有失偏颇，那么你应该知道结果是什么的。郭嘉的这些话说得很轻松，但是落在曹操的心中却是千斤重担。我知道了，曹操点了点头，表示自己知道了。随后，曹操也没有与曹洪有任何的对话，就直接转身离开了。一切都照旧吧。既然当初曹洪的处理结果，王潇是认可的。那以后还是这样继续下去吧。曹操走了之后
。曹洪站在原地，看着曹操离去的身影，心中却是五味杂陈。他知道，或许他这一辈子都无法有回到这里的一天了。一旁的曹仁、曹纯等人看着这一幕，神情也变得复杂了起来。以前他们总是说得罪王萧后果有多么多么的严重，但那毕竟只是玩笑而已。可是这一次，曹洪的下场却是让他们所有人都发自内心的明白了这个道理：不要得罪王萧，要不是等待着你的，只有生不如死。曾经一人之下，万人之上。家财万贯，前程似锦，如今却泯然众人，要靠亲朋救济度日，这是一种什么的感受？他们只是想想，便觉得不寒而栗。钱、权、名，人生在世总得有一个吧。但是现在曹洪却一个都没有了，这是何等的痛苦，又是何等的无助！不能得罪王萧，绝对不能得罪王萧。这句话就如同是被人用烙铁狠狠的烙印在了他们的心上一般，令他们每一个人都对于这句话记忆犹新。而另一边，曹操此刻也带着王骁来到了一间女儿家的闺房之中坐下，然后冲着李悟叫道：“女儿，王司徒到了，出来见见吧。”随着曹操的话语落下，一名女子从里屋缓缓走了出来。当这个女子出现在王骁眼中的一瞬间，王骁首先看见的便是她的衣服。与曹操朴素的风格不同的时候，这个女子身上的衣物异常的华丽，锦绣花纹，绫罗绸缎，一眼看上去便给人一种华贵的感觉。王骁知道这个女子便是曹操的长女，清河公主曹媛。曹原与曹昂都是刘夫人所生，后来刘夫人病逝，二人便被交由丁夫人抚养。历史上，曹原原本是要嫁给丁仪的，并且还跟曹丕商量过这件事，但是曹丕却说丁仪长得不好看，眼睛太小了，女子都是爱美的，将曹原嫁给丁仪，恐怕曹原会不愿意的，因此便又换成了夏侯茂。但是夏侯茂此人对曹原其实并不喜欢，成婚后没多久便在外面养起了情人。后来夏侯茂镇守关中，更加是大肆纳妾，让曹原愤怒不已，因此夫妻关系格外的不和。而夏侯茂的弟弟们因为不守礼法，经常被夏侯茂训斥，也心生怨恨。曹原便与他们合谋，打算诬陷夏侯茂，让曹睿处死夏侯茂的。但是后来却失败了，并且因为这件事，夏侯茂与曹原算是彻底的形同陌路，几乎没有一点转圜的余地了。曹原这个姑娘性子有些泼辣、凶狠，这是肯定的。但作为曹操的女儿，要是没有这些性格，那才是真的奇怪了。要知道，曹操嫁入宫中，给刘协为妃的女儿之一曹杰，最后甚至能在兄长曹丕篡位的时候，将玉玺扔在地上。并且说出“上苍不会庇护你们的”这种话来，与之相比，曹原的这些行为都只能说是一般而已。曹原见过王司徒，曹原对王骁自然是认识的，毕竟这可是曹操身边的左膀右臂，而且还是他内定了的夫君。曹原从很久之前，曹操第一次说王骁将来会迎娶曹原的时候，就已经在关注王骁了。因此，此刻见到王骁，非但没有任何的生分，反而是还带着几分的欢喜。早就听闻丞相长女曹原天生丽质，美若天仙。并且秀外慧中，乃是一名奇女子。今日一见，果然名不虚传啊！夸人而已，你就是将人给夸死了，也不需要你陪的。因此，王骁这是上下嘴唇一碰，就是一段有的没的。其实真的要说的话，曹原的确是一个美女。或许是因为老曹的那些夫人们都是大美女，因此让曹操的儿子、女儿都没有继承曹操外貌上的平庸，每一个在外貌上都极为的出色。曹原也不例外，并且曹原并不是那种现代常见的瓜子脸、消瘦型的美女，而是一种小圆脸。身材虽然被罗群所遮掩，但也能看出是那种婀娜多姿的类型，而非是竹竿身材。可以说，曹原就是那种最传统的古典美人，就如同形容赵飞燕的那句话一样：“多一分则觉胖，少一分则觉瘦。”再加上一双丹凤眼与一对犹如温泉一般带着暖意的双目，一颦一笑之间都能让人心生好感。曹操先是看了看曹原，然后又看了看王骁，见二人似乎都对对方挺满意了，顿时心中的石头也就落地了。要知道，他最担心的就是二人都对对方不满意。或者是有一方对对方不满意，虽然曹原是肯定得嫁给王骁的，这一点是完全没有商量的。可如果可以的话，曹操还是希望曹原能够找到一个称心如意的夫君，而不是不情不愿的嫁给别人，这样日后的夫妻生活一定会矛盾重重的。至于王骁，他要是真的看不上曹原，那就全完了，自己的所有想法与计划都将会化作泡影。所以，见二人都对对方颇为满意，曹操也就露出了放心的笑容，然后冲着曹原说道：“女儿，你随我来，我有些话要对你说。”是。父亲，曹原点了点头，然后便跟着曹操离开了房间。王骁则是一个站在屋子里，这还是他第一次进一个姑娘的闺房，这种新鲜感、些许的尴尬混在一起，令王骁多少有些局促。但王骁毕竟是王骁，很快这种感觉就消失了。随即，王骁便开始打量起了曹原的闺房。日后，曹原就是自己的夫人了。仔细的看一看闺房，确认一下曹原的喜好，对于以后的夫妻生活也是很有帮助的。不过这一看，王骁倒是发现了一个不一样的东西，除了一般女儿家都有的胭脂水粉、衣裙。女工等物之外，貌似还有一些不应该出现的东西、啊。王骁一边说着，一边伸手从一件衣裙的后面拿出了一根马鞭。尽管这东西是被曹原给藏起来了，但是王骁的眼力何等锐利，一眼便已经看见了。
，鞭子。他一个姑娘家，在房间里放一根鞭子做甚？王潇正在疑惑的时候，却又发现有了新的发现。曹岩的梳妆台似乎有移动过的痕迹，地上还有磨痕。梳妆台后面有东西。王潇想着，便将一只手抓住梳妆台，轻轻一提，整个梳妆台便被他给提了起来。而王潇也看见了梳妆台后面藏着的东西，这是一幅画。王潇疑惑的将藏在梳妆台后面的画给捡了起来，然后将画卷展开。却见这画居然是一个男人，并且这个男人自己很熟悉，因为这幅画就是他娘的自己啊，并且还是自己去年在曹植出生的宴会上举起犀牛大笨的那幅画。这，王潇眉头一皱，脸上露出了疑惑的神情。曹源怎么会有我的画像，而且还是那幅举大笨的图？王潇一边看着，一边思考着这画是怎么落到曹源的手中呢？当日画我举大笨的应该有不少人，倒是从这幅画的画工与笔触来说，应该是一个书画大家才对。而且这画我应该见过吧？看着挺眼熟的，靠！忽然王潇便想了起来，这不是文和画的吗？这货画的我怎么会在曹源的手中？王潇正在嘀咕，却听“咣当”一声，等他回头看去的时候，只见曹源正满脸羞涩的站在原地，而一壶热酒已经洒得满地都是了。曹源站在原地，一脸羞涩与不安的看着王潇，他是真的没有想到，这幅画都已经藏在这种地方了，居然还能被找到。那个，王潇看着曹源，犹豫了一下，然后这才开口说道：“曹小姐。”我这画像怎么会在在你手中？一个姑娘家私藏一幅男人的画像，这要说没点问题，估计都没人回信的。只是王潇不知道曹源为什么要私藏这幅画，以及这幅画是怎么落到曹源手中的。但是面对王小的这些问题，曹源只是红着脸，一句话都说不出来。我我其实，这可怎么办啊？羞死人了！之前父亲说要让我与王司徒见面的时候，我就已经将这幅画给藏起来了，怎么还是被发现了？这可怎么办啊？是实话实说，承认自己对王司徒仰慕之情吗？但是这样真的不会被当做是不守妇道的女人吗？虽然说现在的女子要比后来那些个什么三从四德的时期开放许多，但这种事情多少还是有些丢人的。最关键的一点是，你收藏别人的画像没关系，你被别人给发现了，那就很有问题了。放轻松，左右也不是什么大事。我只是好奇，这幅画应该是文和当初在丞相庆贺曹冲出生的宴会上为我所画的，怎么会就落到你的手中了？王潇笑着安抚起来了曹源。就像是在安抚一个做错了事情、不知道应该怎么办的小孩子一样，充满了温和与宽容。而在听到王潇的安抚之后，曹源的脸色也渐渐的缓和了下来，没有了之前的害羞与不安，但脸色却依旧有些泛红，说话也吞吞吐吐的。其实是我找贾先生要的。当时听闻他们不少人都在宴会上画了王司徒您的画像，我便心生好奇，想要去找他们要一幅，看看王司徒如此英雄人物到底是什么模样。但是找了好几个人，却都不愿意给我，最后无奈之下，只能找上贾先生。在我的再三恳求之下，贾先生这才将画像送给了我。原来如此，贾文和这厮可从来没有与我提起过此事啊！王潇轻笑着点了点头，对此看似是毫不在意，但实际上，王潇却已经大概明白了贾诩此举的用意所在。曹源迟早是会嫁给自己的，将画像送给曹源，也是在卖曹源一个人情。以后他在自己家也算是有一个能说得上话的人，或者说是有了一条退路。万一日后有点什么事情，曹源能够与自己、与曹操说上话，多多少少也能够替他挡下一些灾祸，并且最重要的一点是。这样一来，贾诩甚至不用公开表态站队，在得到自己的帮助的前提下，还不会与其他势力有任何的结怨。到底不愧是千年王八老贾谊，撕退撕得很全面啊！王司徒，您在说什么？曹源有些疑惑的看着王潇，不明白王潇刚才是在说什么。但是王潇却只是毫不在意的摆了摆手，然后笑着说道：“没什么，一点小事而已。”王潇说着，便不再理会这一茬了，而是将话题转移到了曹源的身上。只见王潇一脸笑意的盯着曹源，然后语气轻柔中带着一丝玩味的说道。曹小姐，既然许久之前便已经见我的模样了，那不知对我是什么评价啊？曹源怎么也没有想到王潇会这样问自己，顿时整个人都愣住了。无论他在历史上以后是一个多么凶狠毒辣的人，但是现在他就是一个还不到双十年华的姑娘而已。骤然间，面对王小如此露骨的一个问题，多少还是有些不适应和害羞的。完了完了，我应该回答王司徒啊，是说我对王司徒印象很好，很中意王司徒，但是这样好丢人啊！而且真的不会显得我很唐突吗？万一要是让王司徒觉得我是一个放荡之人，可怎么办啊？可是我如果说谎，会不会让王司徒觉得我不诚实啊？万一王司徒生气了，不想娶我，可怎么办啊？怎么办？这可怎么办啊？许多的念头在曹源的脑海中一闪而过，弄得曹源整个大脑都晕晕乎乎的，甚至于王潇都能看见曹源的头上有丝丝热气正在往上冒，而脸色也变得更加红润了。好家伙，没看出来这个曹源还是一个蒸汽机啊！王潇看着这一幕，也是忍不住笑了起来。哈哈，曹小姐不用拘谨，你怎么想就怎么说。我王仲永本来也不是守礼法之人，断然不可能因为这点小事而对曹小姐有什么看法的。王潇这话说的那叫一个掷地有声。
，就差拍着胸脯保证自己绝对不是不守规矩的人了。而对于王潇不守礼法这件事，其实曹原自己也曾有所耳闻，因此在听到了王潇的这些话之后，稍微思考了一下，顿时便也放松了下来。既然王司徒都已经这样说了，那小女子便冒昧了。曹原深吸一口气，尽可能让自己的冷静下来，然后便对王潇说道：“小女子对王司徒仰慕已久，但却一直都未能知晓王司徒之尊容。后来从贾先生手中得到这幅画之后。”终于是让我知道了王司徒的尊容。当时透过这幅画，我便能感觉到王司徒的那种强大，那种超越了我曾经所见到的、所能想象到的一切男人的绝对强大。仅仅只是看着这幅画，我便已经不知道多少次想要真的与王司徒您见上一面。今天终于是见到了您。曹原一脸笑容与喜悦的看着王潇，但同时脸上也带着一丝的忐忑与不安。说到底，不过是一个情窦初开的少女而已。第一次见到自己的偶像，有些不安，有些忐忑，也是很正常的事情。现在将自己的一切想法都给倾诉出来之后。曹原就如同是一个等待着审判的犯人一样，不安的看着王潇，等待着王潇给予他最终的审判。看着曹原这个模样，王潇只是微微一笑，然后说道：“三年后，曹老太爷守孝结束，我会亲自来找丞相提婚的。”王潇并没有在曹原的房中待太久，毕竟是姑娘家的闺房，只是稍微认识了一下，王潇便离开了。不过这次的会面对于曹操而言却是意义非凡，因为他至少是确定了王潇是真的会成为他的女婿的，这就已经足够了，甚至是能让他激动的摆上一桌。当然，他也是真的摆酒设宴了，计划在四月初五大宴全城，并在宴会上定下王潇与曹原的婚事，这样也就算是板上钉钉，跑不掉了。毕竟，就像是曹松说的一样，在事情没定下之前，都会有变数的。而曹操也在担心这个变数的出现，所以才会如此的急切。不过对此，王潇倒是完全不在意。变数，能有什么变数？自己想娶，没人能拦得住；自己不想娶，也没人能强迫。所以对此，王潇是完全不在意的，任由曹操他们去搞事情，去想各种办法。只要他们喜欢就好，反正自己是无所谓的。而另一边，此刻的江东，长江的岸边，一艘战船孤零零的漂泊在江面上。一名白衣如雪、面如冠玉、格外俊朗的美男子，此刻正站在江边，面露凄苦之色。伯父我已经助仲谋稳定了江东的局势，但因为你的死，江东世家也纷纷开始了反击。虽然在我与仲谋的协力下，这些世家并未闹出什么太大的动静，可想要维持你在江东时的统治力，也已经是不可能的了。周瑜立于江边，看着江面上的战船。那是孙策被射杀的战船，上一次的战斗，他们江东可谓是损失惨重。孙策、徐盛、程普、韩当、黄盖，主公与四名大将全都战死，而换回来的却不过区区长江以南的地盘而已。这些本就是他们的囊中之物了。如此结果，换作是任何一个人来，恐怕都是无法接受的。尤其是周瑜，他可是亲眼看着孙策死在了自己的面前。以他与孙策的感情，当时看到那一幕的时候，他真的感觉自己犹如千刀万剐一般的疼，仿佛是吞下了针。一路将自己的五脏六腑都给刺得生疼。公瑾，你又来看我哥了。正在这个时候，一名闭眼青年缓步走了过来。此人与孙策颇有几分相似，但是却不如孙策来的英武，反而是更多了几分阴沉与狡黠。而且他的双眼也与一般人不太一样，是碧绿色的，就如同是一池碧潭一般。此人正是孙权，孙策的弟弟，如今的江东之主。不，周瑜闻言却是缓缓的摇了摇头，然后说道：“我是在让自己记住伯父的死，记住心中的恨。”周瑜的言语之间充满了怨恨与不甘，就如同是一只来自炼狱深处的厉鬼一般。孙权听到周瑜的话，眼中也是不由闪过了一丝恨意，但同时似乎还有一些别的什么情绪在其中。王仲永杀死我哥，害死我江东诸多大将，这件事是我江东上下所有人一致的仇恨。为孙策报仇，这是目前江东的主旋律。毕竟孙策统治江东的这段时间，对于江东还是有不小的影响力的。孙策又是主动将权力交给孙权的，作为继任者，孙权必须要为孙策报仇，否则难以服众。尤其是如今江东的班底核心组成部分，并非是江东人士，而是那些跟着孙坚、孙策打天下的旧部，他们是绝对不会坐视孙权不给孙策报仇的。就比如眼前这位周瑜，为伯父报仇这件事是一定的，并且我也已经有了一个相对成熟的计划。周瑜深吸一口气，让自己尽可能的冷静下来，然后用微微颤抖的声音对孙权说道：“袁绍最近应该还有跟我们联系吧？”“有的。”孙权闻言，眼底立刻便闪过一丝不屑。周瑜这完全就是明知故问。这些信件自己可能不是最后一个知道的，但周瑜绝对是第一个知道的。现在整个江东的兵权都在周瑜的手中，现在周瑜跟自己说这些，完全就是明知故问。不过孙权也没有说什么，毕竟他现在还是很需要周瑜的。袁绍一直都在与我们联系，希望我们能与他达成联合，然后一同出兵，两面夹击曹操。曹操的地盘虽然富庶，但是就这点不好，容易被包夹。袁绍在最北边击败了公孙瓒之后，附近一带就已经没有对手了，完全能够专心致志的对付曹操。但是曹操的附近。全是强敌，江东孙权、荆州刘表、西凉马腾、河北袁绍，全都是敌人。一旦开战，这些诸侯都能够参战，并且围攻曹操。而袁绍也是在利用这一点
，不断联系附近的诸侯，打算来了合纵连横，彻底包围死曹操，然后再一举歼灭。曹操地处中原腹地，被合围也是理所当然的事情。既然袁绍有意联盟，那就答应下来吧。我们也好借此计划铲除曹操，诛杀王骁。当听到王骁的名字时，孙权的眼中立刻便闪过了一丝疑惑与好奇。他不是第一次听到这个名字，尤其是在孙策死了之后，他已经听这个名字听得耳朵都快起茧子了。但是他还真的没有见过王骁，因此对于王骁也充满了好奇。公瑾，这个王骁真的是一个怪物吗？我曾听闻参与过那一战的士兵说，王骁能够熊熊大火之中毫发无损的走出来，甚至还能控制火焰，点燃了我军的大营，烧死了无数的士兵，就像是那火神祝融一般的恐怖，像那冰主蚩尤一般的危险。嗯，周瑜点了点头。王骁的确是一个怪物，是一个完全不用人的标准去衡量的怪物，但他同时也只是一个人，我相信他如果受到致命伤，也一定会死的。什么意思啊？孙权一脸疑惑地看着周瑜，不明白周瑜这话到底是什么意思。不过他有一种预感，周瑜似乎在计划着什么很危险的事情。但是周瑜却并没有多说什么，只是淡淡地摇了摇头，然后用充满了恨意的语气说道：“我只是在想，应该如何才能彻底杀死这个怪物。”许昌，王骁此刻正在大牢之中与曹操一起见一个人，而在王骁的身边还站着一个人，正是刘烨。子敬，我想你也应该清楚，现在这个天下到底是一个什么样的情况。汉室的江山已经是风雨飘摇。危如累卵了。此时此刻，你最重要做的就是选择一个正确的选择。刘烨此时正在劝降鲁肃，至于而王骁与曹操，则是在一边看着。但是自从鲁肃被俘虏之后，便一直都没有说过一句话，就如同是一个哑巴一样。甚至于这路上，因为舟车劳顿，他还感染了风寒，发烧了。一路上他都没有吭过一声，最后还是在被许昌大牢收押的时候，给他做检查，才发现他感染上了风寒，然后给他医治的。此刻面对自己朋友劝说，鲁肃再度发挥出自己最大的本事，沉默。全程一句话不说，静静地看着刘烨。本来刘烨还有一肚子的话想要对鲁肃说，想要劝降鲁肃的，可是，一见鲁肃这个样子，刘烨也说不出一个所以然了，只能是全都憋回肚子里了。毕竟从鲁肃的模样上，他也能看出来，此刻的鲁肃完全没有这种想法，哪怕是一丁点投降的意思，他都没有的。丞相，司徒要不还是算了吧。刘烨犹豫了片刻，但最终还是开口了。紫金现在明显是没有这方面的想法，我就算是说破大天，估计也是无济于事的。刘烨不清楚自己这话说出口之后将会发生什么，但根据他的推测，最大的可能就是死，不是他死，而是鲁肃会死。司徒大人，我请求你放子靖一马吧。他是一个人才，他不应该就这样死了的。或许我们还能想想其他的办法。刘烨在尽可能的尝试保全鲁肃一命，而对此鲁肃却完全不在意，甚至还连一点反应都没有，就如同是一具行尸走肉一般。眼见鲁肃还是老样子，而王骁也一言不发，刘烨只能将目光落在了曹操的身上。丞相，子敬真的是一个人才。我与他相识数载，很清楚他的能力，他之才能胜过我十倍有余啊！嗯，听到这句话，曹操总算是有了一些动静。虽然他对鲁肃了解的不多，但是王骁曾经说过鲁肃是一个人才，而刘烨更加是说鲁肃之才能十倍于他，这也让曹操不由得升起了一些爱才之心，当即便看向王骁说道：“仲勇，此事你怎么看？”我，王骁闻言轻笑一声，然后说道：“我还能怎么看？此事也就这样了吧。”王骁说着，便猛地一下站起身来，同时一把抽出了放在桌上的刀。明晃晃的刀在幽暗的牢房中闪烁着危险的寒芒，看得人心头一阵发怵。嘶！见此一幕，刘烨急忙想要开口劝阻王骁，但是话刚才出口，迎面就撞上了王骁那冰冷的目光，顿时所有的话语全都他给咽了回去。这可是王司徒啊！这可是货真价实的一代杀神啊！自己在他的面前不过就是一个小卒而已，又有什么地位去劝阻他呢？左思右想之下。最后，刘烨还是只能放弃为鲁肃求情，他必须要为自己考虑。得罪了王骁，今后自己在曹营可就真的是举步维艰了。君不见曹洪作为曹氏宗亲，又是曹操的救命恩人，就是因为得罪了王骁，现在都已经回去看守祖坟了。自己这样的小卒，要是得罪了王骁，肯定会死无全尸的。所以，刘烨只能选择默不作声。但是，王骁并没有因为的沉默而停止，鲁肃也没有因为王骁的行为而开口，曹操则只是在一旁看着，他没有阻止，也没有认可。关于鲁肃的结局，他并不会在意。他虽然爱才，但是大才和小才还是分得清的。鲁肃是个人才，但如果王骁要杀他，曹操也不会有任何的阻拦，因为要杀他的是王骁，那么他就已经有了取死之道了。但如果王骁是有其他的想法，那就更加不能阻止了。所以此刻鲁肃是死是活，都看王骁是如何决策的。看着王骁一步一步的走到自己的面前，鲁肃的神情似乎有些动容，但随即便又缓缓闭上了双眼，似乎已经将一切都给放弃了。王骁来到鲁肃的面前，缓缓地举起了手中的刀，仿佛下一刻，这把刀就会将鲁肃给一分为二一般。看着王骁的举动，所有人都觉得可能鲁肃已经死定了。
，甚至就连鲁肃自己都是这样认为，因此他才会闭上眼睛，等待着死亡的降临。你是不是觉得自己死定了？王潇看着鲁肃，脸上忽然露出了一抹诡异的笑容，随即便将手中的刀扔到了鲁肃的面前。想死可以，你自己捡起这把刀，自尽吧。当然也能选择一辈子都留在这里，我供你吃，供你住，只要你不死，我就一直养着你。你选吧。王潇并没有自己来决定鲁肃的命运，而是让鲁肃自己来决定。但也并非是真的让他来决定，仅仅只是在两条，亦或者说是三条路之中选一条，一条是死，一条是活，一条是降。三条路摆在面前，王潇在等待着鲁肃选择一条合适的道路。你的主公孙策就是死在我的手中，你们江东这大败而归，损失惨重也都是因为我。所以你觉得现在的你应该怎么办？是作为一个忠臣一样结束自己的一生，还是让自己染上投敌的污点，归顺丞相，为你为你们家族铺好道路？当然，你还有最后一个选择。那就是不愿意死，也不愿意让自己染上污点。那你就这间牢房中这样度过一生吧。王潇的话字字句句都犹如是刀刃一般，落在了鲁肃的心头上。每一个字都在强迫着鲁肃一定要做出选择，做出他心中觉得最正确、最想要做的选择。因此，鲁肃拿起了地上的刀，然后放在了自己的脖子上。他的呼吸渐渐的加重，随后仿佛是下定了什么决心一样，咣当一声，刀落在了地上。我愿降。鲁肃的投降其实并没有想象中的困难。因为目前鲁肃从本质上来说，就并不是说有多忠诚于孙策。鲁肃之所以投靠孙策，完全是因为他与周瑜的朋友关系。当时刘烨曾提议让鲁肃暂时先依附于郑宝，而鲁肃也听从了刘烨的建议，只不过是在动身的时候遇到了周瑜，随后被周瑜给拉着去见了孙策，成为了孙策的部下。但实际上，鲁肃对于孙策并没有多少的忠诚可言。他是在孙权时期才被委以重任的。当时孙权掌握江东，周瑜拥有江东大部分的军队指挥权。虽然孙权知道周瑜对自己，对孙家忠心耿耿，但终究是孙策留下来的人，用这肯定没有自己亲手培养出来的人舒服。因此，孙权将目光放在了鲁肃的身上，并且在鲁肃的多次交谈之后，确定了鲁肃是一个文武兼备，从而将鲁肃作为自己的头号心腹培养。这里其实还有一点也很重要，那就是在历史上，孙策死后，鲁肃其实是不太看好江东孙家的，他从向周瑜辞行，打算前往北方的。毕竟没有了孙策的江东，很难说有什么成就大事的可能。但最后，周瑜用当年马援，也就是马超先祖一句话告诫鲁肃。当今之事，非但君则臣，臣亦则君。让鲁肃好好的想清楚，是否要将自己的前途寄托在一个自己完全不了解的君主身上。就这样，鲁肃才放弃了自己的北行计划，继续留在了江东。这也是为什么王潇能够如此轻松，并且有把握自己能够拿下鲁肃的原因。因为这个人从本质上来说，对于孙家并没有如同周瑜一样的忠诚。人总是需要一个台阶的，这个台阶我给你了。现在我大汉司徒王潇，欢迎你重归大汉的怀抱。为了汉室江山，为了天下一统而努力吧。王潇看着面前的鲁肃，露出了满意的笑容。对于鲁肃会投降这件事，王潇其实可以说是十拿九稳的。因为如果鲁肃真的想死，他就不会仅仅只是一言不发了，而应该是不吃不喝才对。但是他却没有这样做，他只是缺少一个台阶而已，缺少一个能够让他体面或者是无可奈何的台阶。而王潇给了他台阶，所以他自然也就下来了。不过鲁肃在听到王潇的这些话之后，张嘴第一句话就让王潇与曹操都忍不住笑了起来。汉室绝无复兴的可能，尤其是在你们的手中。鲁肃的直言不讳，甚至让一旁的刘烨都有一些尴尬了起来。刘烨是一个聪明人，所以他很清楚王潇和曹操的想法，但是对此他却并不在意，因为他自己也很清楚刘家不行了。作为汉室宗亲的刘烨，在历史上就是一个积极为曹操出谋划策，甚至多次给出伐吴灭蜀、统一天下的方针之人。只不过是因为刘烨的身份，这些计策最终都没有被曹操和曹丕采用。你的想法很好，但现在我们还是得先试着复兴汉室，对吧？王潇轻笑一声，这件事具体如何？大家心里都有一杆秤就行了，没必要弄到台面上来，这样只会弄出更多的麻烦来。哈哈，吾得紫禁相助，如鱼得水也，当真是大戏之事啊！现在是时候到曹操表演了，因此曹操立刻就表现出了自己作为一个民主的派头来，一番场面话说的相当漂亮，令鲁肃也颇为满意。不过是弃暗投明而已，承蒙丞相与司徒不弃，速感激涕零。大家都是千年的狐狸，聊斋自然是玩的比一般人都溜。这一番话，这一副行为。看上去当真是君贤臣明，可谓一段佳话啊！紫金现在身体还很虚弱，我已经为你准备好了一处宅邸，仆人、护卫以及大夫都在。一会儿我会派人送紫金去过去，好生休养的。曹操别的不说，这一套流程还是很熟悉的。但凡是有真才实学的人来了，就先是一套宅子，几十个仆人和护卫，其他有需要的看情况添加。别的不说，诚意这一块绝对是拉满了的。但从这一块来说，绝对的好老板啊！那就多谢丞相了。鲁肃也没有拒绝。而是很平静的，便接受了这份赠礼。眼见事情已经办妥，王潇便招呼着众人将鲁肃给送走了。
，但是他自己却依旧还留在牢内，并没有想要离开的意思和打算。看着这一幕，曹操也是一阵疑惑不解。仲永，你还留在这里做什么？这地方正常人估计一刻钟都不想多待吧？牢房这地方阴冷，并且充满了霉臭味，再加上有不少人都是受过刑的，少不了皮开肉绽。这些伤口得不到处理，腐烂化脓，散发出来的臭味同样是会让难以接受的。在这种情况下，正常人哪怕是一秒都不想在这牢房中待下去，但是王潇却没有离开，反而是在东张西望的，这顿时让曹操感觉到了一丝古怪。每次王潇有什么反常的举动，那就一定是他有什么计划。虽然现在还不清楚这个计划是什么，但用脚趾头想也知道，一定是有利于自己的事情。孟德，你就没有听到点什么声音吗？声音？曹操闻言立刻便屏息凝神，仔细的去听，但是从耳边传来的只有那些犯人的哀嚎声，以及蚊虫在地上爬行发出的沙沙声。没有啊，曹操摇了摇头，表示自己并没有听到什么声音。王潇也不在意，而是径直向着自己听到声音的位置走去。很快，他们便来到了一处牢房的前面。这间牢房与其他的牢房不太一样，里面只有一个看上去邋里邋遢的老头子。此刻，他正在自言自语地念叨着什么。锤法讲究是大力沉，而剑法则是飘逸灵动。我若想用锤，就必须要将以前关于剑法的记忆和感悟全都忘掉。但是我应该怎么忘掉这些？他们全都已经刻入了我的脑海之中，我到底应该怎么忘记这些啊？王潇看着牢房中疯疯癫癫的老头，也不由得露出了意外的神情。王月，你还活着？王潇其实一直都以为王月死了，毕竟在那次的事情之后，再也没有人跟自己提过王月这个人，就仿佛这个人真的已经凭空消失了一样。再加上袁绍那边也是一点动静都没有，俨然是一副完全放弃了王月的态度。这所有的一切都让王潇以为王月这个人已经死了，但是却没有想到，此刻居然还能在这牢房之中见到他。死？没有啊，他一直都活得好好的。听到王潇这话，曹操也是一愣。我从没说过他死了吧，只不过是一直都将他关在这里而已。此前我也曾试着劝降过他，但是却都失败了。而且他现在满脑子都是什么锤子跟剑之类的东西，感觉整个人都已经疯掉了。王潇仔细思考了一下，的确如此。曹操从来没跟自己说过王月已经死了，只不过是自己也没有在意过这件事，所以才以为王月死了。王月，你还记得我吗？王潇也没太在意，只是试着上前向王月询问了起来。本来他也以为王月是疯了。估计就算是自己开口，他也应该不认识自己的。但是谁知道，王潇的声音刚一落入王月耳中，王月整个人就像是触电了一下，全身一激灵，随即猛地冲向了王潇。是你，王潇！王月那双饱经风霜的眼眸中，似乎有惊涛骇浪正在翻涌一般。他看着王潇的神情，就像是正在看着一件稀世珍宝一般，充满了渴望与期待。而王潇只是静静地看着他，然后开口问道：“你想要学锤法？”嗯。王月激动地点了点头，然后用更加激动。甚至都有一些颤抖的声音对王潇说道：“我想学，我自从被你打败之后，就一直都在尝试着，都在期待着。我想要学习锤法，在见识到了你的实力，我就已经很清楚了。剑永远无法与锤相提并论。如果想要变得更强，就必须要学锤。”说到这里，王月却是突然露出了痛苦与无助的神情。但是我做不到啊，我无法忘记我学了，用了一辈子的剑啊！王月无比痛苦的捶打着自己的头，他练剑多年，早就已经将剑法深深的刻入了自己的骨髓之中，又如何能够轻易的忘却呢？但是如果不忘记剑法的运用，那自己一辈子都无法学会如何用锤的。看着王月如此痛苦、如此难受的样子，王潇却是轻笑着说道：“你想学锤，我教你啊！”啊 ，X 二，两个疑惑的声音一起传来，一个是曹操，另一个则是王月。二人都一脸诧异的看着王潇，怎么都没有想到王潇居然会说出这样的一番话来。毕竟王月可是打算刺杀王潇啊，只不过是最后王月失败了而已。现在这个老头子还能活着，就已经算是曹操仁义了。王潇居然还要教他，孟德，将他放出来吧。王潇一边说着，一边伸手抓住牢房上的铁锁。只见王潇双手一用力，顿时火星迸溅，铁锁当即便被扯断。出来吧，王潇说着，便让王月出来。但是王月却只是一脸呆滞的看着王潇，也不知道是过去了多久，王月这才开口说道：“我想，我或许弄错了一件事。”什么？王潇眉头一皱，一脸疑惑与不解的看着王月：“这老头子是怎么了？他说过他想学锤，我就说教他，这待遇够好的了吧？”他怎么还一副跟丢了魂似的样子？这是几个意思啊？王潇的心中虽然觉得奇怪，但也没太在意，只是静静的看着王月，等待着王月的回答。或许你之所以能够战胜我，并且赢得那么轻松，并不是因为你的技巧有多高明，而是因为你力气够大。王月一边说着，一边看着地上的铁锁，这是货真价实的铁锁呀，就算是用刀、用斧头来砍、来剁，都未必弄断，这直接徒手就给扯断了。这还是人吗？不是人，这是王潇收到最多的一个评价。但是不得不说，这绝对最正确的评价，因为正常人是绝对做不到这一点的。不过对于这个评价，王潇却显得有些不太满意。什么叫我没有技巧？你以为我是只靠蛮力的吗？
。王潇双眼一瞪，当即便上前一把抓住了王月的手腕，直接将王月整个人都给提了起来。今天我高低得让你见识一下天下第一的含金量。王潇说着，便将王月给提着往外面走去，而王月则是连一点反抗的意思都没有。以王潇的实力，自己现在在王潇的手中与一只兔子没什么区别，更何况自己被关了这么久，身子骨也大不如前了。更加是没有与王潇较量的实力了，所以王月很老实的，便让王潇将他给提到了外面。许昌大牢的门口是一片空地，平常狱卒们磨练拳脚、放风休息什么的，也都是在这里。因此，当看见王潇提着王月走出来的时候，这些狱卒全都将目光转移了过来。那个是王司徒，还有王月那个怪老头。王潇众人自然是认识的，至于王月就更加熟悉了。毕竟王月在牢房里这接近一年的时间中，不知道收拾了多少的同一牢房的地痞恶霸。甚至还有一些狱卒都被王月的实力所折服，希望能跟着王月学个一招半式的。王潇只是大概的扫了一眼，便发现这些狱卒之中竟然也有自己认识的人。那个人牛津，他不是门吏吗？怎么现在来许昌大牢当差了？王潇只是看了一眼牛津，而后便没有在意了。毕竟也就只是一面之缘罢了，不算是什么多深的交情，也没必要在乎他现在在做什么。因此，王潇只是将王月给放在了地上，然后便被过去一只手冲着王月勾了勾。王月，这次我就用跟你一样的力气。并且让你一只手，你来试试看我是不是只有一身的蛮力。另外，我保证我会一拳一拳将你对于剑法的那些领悟全都给打成锤法，你放心吧。王月知道自己不是王潇的对手，如果想要与王潇交手，首先就得要抢占先手，因此他甚至都没有说一声，便直接出手向王潇杀去。王月在牢房中关了将近一年的时间，虽然身形有些消瘦了，实力也有一些衰落，但在这段时间中，他一直都在专心致志的研究和思考自己记忆。现在的王月身体素质虽然不如一年前了。但是他的技巧却更加的纯熟与精湛了，整个人就像是一道黑影一般，眨眼间便已经来到了王潇的面前，一拳直奔王潇的面门便打了过去。面对如今的天下第一，即便是王月也不敢有丝毫的大意，一出手便是全力以赴。可是就在他的拳头即将打中王潇的瞬间，王潇却消失了。没错，就是消失了。就连王月都没有看清，只觉得眼前的王潇好似一阵风一般，几乎是在转瞬之间便已经来到了自己的侧面。你，眼见王潇出现在自己的身侧。王月心中大惊，急忙想要停下自己还在挥拳的身体，然后反击王潇。可是，一切都已经太迟了。一拳，随着王潇的话音落下，一个硕大的拳头便已经落在了王月的脸上，当即便将王月给打飞了出去。但这次却并非是像以往王潇打人那样，直接一拳将对方给干飞，在地上好似皮球一样的滚个不停，而仅仅只是让王月稍微摔倒了一下，随即便一个鲤鱼打挺又站了起来。只不过有些不太好看的地方就是，他的一只眼睛成了熊猫眼。现在你还记得多少啊？听到王潇的话，王月只觉得自己的大脑一阵昏昏沉沉的，或许是被王潇的拳头给打得有些发晕吧。再一想，自己曾经的那些剑术感悟与经验，有一部分竟然真的变得模糊了起来。不过王月也没有在意，只当自己是被打昏头了，因此摇了摇头，让自己稍微清醒一点，然后说道：“七八成，七八成，那就是有效。继续吧。”王潇说着，便大步流星的走向了王月。刚才被王潇给打了一拳。现在的王月更加不敢有丝毫的掉以轻心，眼见王潇走过来了，立刻便是一拳挥出。然而王潇甚至都没有在意，只是抬手轻轻一抓，便将王月的拳头给捏在了手中。虽然王潇说自己不会用超过王月的力气，但这就像是左手与右手较劲一样，根本就无法分出胜负的。因此，王月被王潇给抓住的手根本就抽不出来，只能用另一只手想要去攻击王潇。可还没等他出拳，王潇就已经抓住他的手腕，将他给抡在了地上，就像是小的时候王潇家里用来打谷子的连家一样。啪的一声，王月就被王潇给抡在了地上，当时便双眼外凸，张嘴险些喷出一口老血来。这下得老疼了吧？曹操只是看了一眼，便忍不住发出了一声感叹。这一下光是看着，便让人觉得很疼啊。不过这个王月也是真的抗揍啊，就算是典韦他们被王潇这样打，都得嗷嗷直叫唤。但是这个王月居然一句话都没有，就像是根本不在意王潇的攻击一样。这个老头没有想到，居然这么抗揍。曹操很是意外的说着。但不知何时来到他身边的蛮宠却是若有所思的嘀咕着：“丞相，你说有没有一种可能，他其实是被王司徒给打的，说不出话来了？”啊！曹操闻言不由得微微一愣，随后点头道：“也不是没有可能。”就在二人对话间，王潇对王月的残暴打击还在继续中。现在你还记得多少？被王潇当作锤子一样抡了两圈之后，王月此刻只觉得自己大脑一片混沌，整个人都似乎陷入了一阵迷迷糊糊的状态当中，几乎就连他自己是谁都快要记不得了。但是对于剑术的那些记忆与感悟，却都还在他的心中。五五成，王月不确定的说着，又或者说是恐惧的说着。毕竟被王潇这样折腾一番后，其实王月的内心中是充满了恐惧与不安的。他不知道自己这句话说出之后
又将会面临什么样的残忍暴行。但很快他就知道了。只见王骁反手一把将王月又抡在了地上，身体与坚硬的地面接触的一瞬间，王月便觉得自己全身的骨头都仿佛要散架了。生平第一次，王月感觉自己还不如死了算了。这种被人视作玩物一般对待，肆意拿捏，自己还无法反抗的感觉，实在是太痛苦了。然而，真正痛苦的还不仅于此。因为下一刻，王月就被王骁又一次的抡在地上，并且这一次，王骁没有如之前一样抡王月一次就问一次，而是一直都在抡他，就跟当年王骁救曹松时一样，提着两个人当武器，抡的那叫一个虎虎生风。一旁的曹操与满宠看着这一幕，都忍不住皱起了眉头，尤其是满宠更是忍不住嘀咕了起来：“这到底谁才是库里啊？都说我执法严苛，用刑狠辣，落在我手中的人不死也得脱层皮，但是我怎么感觉王司徒才是下手最狠的那个人啊？”王月被王骁给抡了好几圈，甚至都已经口吐鲜血，全身酸痛，大脑更加是一片混沌。王骁看了一眼王月此刻的惨状，感觉也差不多了，当即便开口问道：“你现在还记得多少？”“不记得。”“你还记得你老妈叫什么吗？”“不记得了。”王月一脸痴呆地说着，看上去就仿佛是真的被王骁给打傻了一样。“好。”得到自己想要的回答之后，王骁当即便放开了王月，然后扶着他，让他站直了。接下来就差最后一步了，马上你就能够成功了。什么？王月此刻甚至都不知道自己到底是在做什么了，听到王骁的话，也只是下意识的问了一句，然而回答他的却只是一个硕大的拳头。砰！只见王月直挺挺的便倒在了地上，好好睡一觉，等你醒过来，就会成一个锤法大师了。王月刚刚倒下，牛津便已经快步跑了过来，将王月给搀扶了起来。牛津对吧？怎么，你与王月还有关系？王骁看着牛津，神情相当平静。这个牛津，他当初设计董成他们抓住了小白了之后。回来经过城门时，见过一面的一个人。历史上，未来在曹魏也算是中高层的将领。有传言他因为牛继马后这句谶言而被司马懿所毒杀。当时王骁也曾留意过他，但是如今曹操麾下能人何其之多也。区区一个牛津，王骁不多久便已经抛之脑后了。也就是他记性好，今天在这里见到了，这才又想起了他。回禀王司徒，我认为我们算是师徒，但王师却一直都不承认，说他从未见过我这么笨的人。我不配叫他一声师傅。王骁上下打量了一番牛津。随后又看了一眼牛津的武力值，已经到82了。这样的实力放在三国任何一方势力都是中坚力量了。当一个杂号将军绰绰有余的。王月就算是再怎么挑剔，都不应该会觉得牛津不行才对。你刚才也看见我是怎么对付他的。如果你真的认为王月是你的师傅，为什么不出来阻止？因为我是丞相部下，而王师是丞相的阶下囚，我不能因公废私。牛津说的很认真，也很坦然。但王骁能从他的话语中听出一丝颤抖，显然这个牛津并没有他口中说的那么勇敢无畏。不过，敢在这个时候站出来就已经算是不错了。当年自己那个没有见过面的老丈人蔡邕，就是因为在酒宴上哭了两声董卓，并且想要为董卓收尸，便被王允王司徒给杀了。现在牛津有胆子站出来，就已经算是勇气可嘉了。既然如此，那你现在怎么又有胆子站出来？王骁有些好奇的质问着牛津：“之前不敢出面，怎么现在又有胆子站出来了？之前王司徒你是处置犯人，但是现在你也都已经处置结束了。我作为王师的弟子，照顾一下王师也是理所当然的吧？”听到牛津的这些话，王骁忍不住笑了起来，但同时却也大概明白了王月是怎么想的了。这个牛津是一个不错的传人选择，或许王月已经将自己的记忆全都传授给了牛津，但是却也担心牛津和自己的关系会给牛津带来麻烦。毕竟作为一个行刺曹营二号人物的刺客，他随时都有可能会死，不仅是他，甚至就连那些跟他有关系的人都有可能将会面临曹操的痛下杀手。在这种情况下，为了自己的衣钵能够传承下去，所以王月选择了不承认牛津，只要他们没有关系。那自然也就不会牵连到牛津的。王月这个糟老头子想的倒是蛮不错的。王骁看着牛津，随后说道：“牛津，以后你就跟着我吧。正好我也打算将子龙和文渊给外放了，以后你就是我的禁卫统领了。”啊！牛津闻言，差点没将自己的眼珠子都给吓得掉出来。这可是司徒王骁的禁卫统领啊，相当于是王骁的亲信。别看这只是一个没什么品级的官职，但是走到外面可以说是见官大三级啊，代表的就是王骁的脸面了。试问整个曹营有谁敢跟王骁过不去的？牛津是万万没想到，自己这么一个小人物，怎么能突然就飞黄腾达了？怎么不乐意？王骁饶有兴致地看着牛津，顿时将牛津给吓得一激灵，急忙开口道：“不不不，愿意，愿意，下官求之不得，愿意就行。明天一早就来我府上，然后跟着我一起去军营点卯吧。”莫，王骁解决完这里的事情，便拍了拍手，转身对曹操说道：“孟德，没什么事情，我就先回去了。”嗯，曹操点了点头，然后目送着王骁离开。只是他此刻看着王骁的背影，目光却变得有些感慨了起来。仲勇不愧是仲勇，丝毫没有意识到自己现在到底是一个什么样的地位，拥有什么样的力量，更加没有在意他这一句话到底能够改变多少人的命运。
。曹操说的自然是王骁让牛津成为他的禁卫统领这件事。此事看着似乎无关紧要，但实则却足以改变牛津，乃是牛津身边许多人的命运。尤其是在古代这个家族势力盘根错节、关系网络遍布天下的地方，牛津从这一刻起就算是得道成仙了。而但凡是与他有些关系的人都将鸡犬升天，少说也得有近千号人将会因此而改变自己的命运。但是王骁对此却并没有丝毫的自觉。这个牛津是何来历？有什么背景？忠诚与否，这些他都没有在意，便直接做出了这样决定。年轻，真好啊！曹操想到这些，也只是无奈的叹息了一声，但是并没有打算反对王骁的打算。就在王骁回家的时候，这边典韦与郭嘉两个人还在因为小白而头疼不已。我说郭继九，你到底有没有办法？我都在这里看你讨好这头老虎好一阵了，要是实在不行，我就出手了呀。典韦本来在看见小白之后就打算出手的，不管对方是不是王骁的宠物。但毕竟是一头猛虎，自己还是得以自己的人身安全为重才是。但是还没等他动手，郭嘉就不知道从什么地方钻了出来，并且还拿来了一只大肥鸡，然后开始想要用这只大肥鸡贿赂小白，让小白放自己等人过去。不应该啊！我之前就是看大公子用鸡贿赂的这只大白虎，然后他就进去了的，怎么现在就不行了呢？郭嘉看着完全对自己手中大肥鸡不感兴趣的小白，也是一阵疑惑。难不成要让我扔过去？郭嘉说着，便将大肥鸡给扔向了小白。结果大肥鸡落在小白面前，扑腾了几下。然后便扭头，怒气冲冲地盯着郭嘉。不会吧？郭嘉看着大肥鸡，一种不祥的预感忽然浮现在心中。咯咯喽！下一刻，大肥鸡一变扑腾着翅膀，直接一脚踹在了郭嘉的脸上。哎呀！郭嘉被大肥鸡给踹了一脚，眼看着就要倒下的时候，却被一只大手给一把抓住了。你们两个活宝，在我家门口耍宝呢？王骁刚一回来，就看见郭嘉和典韦两个人正在自己家门口耍活宝，两个人面对小白，也不知道在干什么。尤其是郭嘉，居然被一只胖乎乎的大肥鸡给一脚踹倒在地，都这么大的人了，简直就是丢人现眼啊！军师，仲勇，二人看到王骁的出现，也是心中一喜。尤其是郭嘉，更加是喜出望外，快步便来到了王骁面前，一脸委屈的说着：“仲勇，这还不是因为你吗？”我，王骁闻言莞尔一笑，随即玩味的看着郭嘉：“停停停，你都这么大的人了，别跟我整这一出，不知道的我是什么始乱终弃的负心人呢？”说着，王骁还上下打量了一番郭嘉。继续说道，更何况你也不是什么小姑娘，而是一个大男人，做出这副模样，恶心谁呢？王骁毫不留情的一番话，可是给郭嘉气得够呛，当即便翻了一个白眼，然后冲着王骁叫嚷了起来：“王仲勇，我这可是特意来找你，有事相商的，你就对我这个态度，你找我，你找我还能有什么事情？我看就是闲得蛋疼。”王骁一脸不屑的说着，毕竟郭嘉这副模样是真不像什么有大事的人，反而更像是过来串门的。而且我不是说你，你跟小白也算是老熟人了。怎么就不敢进去呢？不就是一头老虎吗？拿出你的男儿本色来，降服他！王骁说着，还抬手拍了一下郭嘉的后背，当时就给郭嘉打了一个踉跄，险些没一个跟头扑倒在地。稳住身形之后，郭嘉当即便冲着王骁怒目而视，大有一副要吃了王骁的架势。此情此景之下，王骁和郭嘉还没说什么，典韦却是第一个发牢骚了：“那个军师，祭酒你们两个想要玩闹，能不能等我把这些熊给送进去啊？”典韦一脸委屈的说着：“我给军师你送熊过来，本来就是擅离职守了。”丞相那边现在就重康一个人，说不定他现在正在跟丞相说我的坏话呢。不是熊，是熊猫。王骁纠正着典韦语言中的错误，但是典韦却毫不在意的说着：“熊就是熊，哪里来的猫？这东西怎么看都是熊。”典韦是个老实人，所以他也有老实人的一大特点，心眼实在。你不觉得这个熊猫要比一般的熊看着可爱、乖巧吗？作为一个奇珍异兽的爱好者，王骁立刻便开始为典韦介绍着熊猫与一般熊的区别，希望这个憨货能够认识到熊猫的可爱之处。但是在听到了王骁的话后，典韦却是一脸疑惑与不解的看着笼子里的几只大熊猫，然后挠了挠头道：“可爱吗？这么大的玩意，怎么看出来可爱的？而且军师，等他们把一个活生生的人按在身下，然后啃食着他的血肉之时，军师你还会觉得他们可爱吗？”我尼玛！王骁当即就被典韦这话给气得不轻，这都什么奇葩脑回路啊！一旁的郭嘉更加是被典韦的这番话给逗得乐不可支，哈哈，真不愧是你啊！呃，来，有些话还真就得你来说，才有这个效果呀、啊！啊！典韦被郭嘉这话给说的一愣，当时就露出了一副懵懂无知的模样，看着郭嘉：“我这不是实话实说吗？本来事情就是这样的啊！这熊肯定是要吃肉的啊！只要是吃肉的，那对他而言，人肉和动物的肉自然是没有任何区别的。再说了，军师家养的小白，不管是人还是其他的什么东西，他可都没有少吃的。”典韦的成功让王骁感到了一丝不适，毕竟他养熊猫，单纯就只是觉得熊猫看上去蠢萌、憨态可掬，而不是打算养几只战兽的。所以你让他去想象。熊猫杀人吃肉的画面，说实在话，王骁还真有些不能接受。我是说，可能你说有没有一种可能，这个熊猫它能吃素啊？王骁这话一出，顿时典韦和郭嘉都愣住了。
，然后二人不约而同的将目光落在了几只大熊猫的身上。此刻他们还在扒拉着竹子往自己嘴里塞，那些嫩竹子被他们嚼的是津津有味，看得出来他们的确很喜欢吃这东西。靠，还真是吃素的，这可是熊啊，怎么能吃素呢？就算是不吃肉，那也应该是吃水果之类的吧？怎么能吃竹子呢？简直就是丢人啊！白长这么大的个子了，典韦这种粗人并不觉得大熊猫有什么可爱的，要真说也是强大。毕竟也是熊的一种，想来战斗力应该也不会差的。结果没想到，居然是一只吃素的，这顿时便让他觉得眼前的这个大熊猫完全就是废物，一点用处都没有的那种。但是王骁却对他这样的想法嗤之以鼻：“你别看这大熊猫好像是挺废物的，但其实作为熊，战斗力还是相当不错的，至少一般人肯定不是他们的对手。”王骁摆了摆手，为大熊猫挽回了一点颜面之后，便开始下逐客令了：“行了，你们两个从哪里来的，就回哪里去吧，连一只大猫都怕。”也不知道这么大的人了，怎么胆子还是这么小的？大大猫，无论是典韦还是郭嘉，在听到王骁这话后，都不约而同的将目光转移到了还蹲坐在门口的小白身上。这一生的腱子肉，这白森森的尖牙，这蹲坐着用后腿挠耳朵的样子，我去，还真是一只大猫。就是这只大猫的战斗力稍微有点太强了，一般人一个照面就得死啊！行了，你们也别在这里站着碍我的眼了，该干什么就去干什么吧，我还得收拾收拾，将大熊猫都给安置好呢。王骁说着便要赶人了，但就在这个时候，郭嘉却是一把拦住了王骁。仲勇，我是真有重要的事情要找你。怎么，你这个奸夫被谁家的丈夫捉奸在床了不成？王骁用一副调侃的语气询问着，而郭嘉也只能无奈的摇了摇头道：“不是，我是那种人吗？你这话说的，我是想要与仲勇你聊一聊未来的战略方针。一旦与袁绍开战，你打算怎么办？又或者说，你是否把握取胜？”王骁本来是想要直接赶人的，结果郭嘉此话一出。他也是没办法了。如今眼看着与袁绍的大决战越来越近了，所有人都知道天下大事就在此一举了。谁赢了，谁黄土霸业；谁输了，谁转头成空。眼下不仅是郭嘉，还有许多其他的人，他们都想要知道结果将会如何。他们都想要知道王骁对此是什么打算，因为现在谁都知道战场上的事情，曹操基本已经转交给王骁了。未来与袁绍的大决战也基本都能确定，将会是由王骁为主的一个局面。在这种局势下。有的是人想要从王骁这里弄清楚他的计划，他想要如何面对袁绍的进攻，以及他到底有多的把握能够取胜。也好，这件事其实就算是你不主动问我，我也打算过两天就告诉你们的。王骁看着郭嘉，稍微犹豫了一下之后，便决定还是跟郭嘉透个底。老来，你把这一车的熊猫给我送进去。啊！可是你门口的老虎，典韦有些忌惮的看着还蹲坐在门口的小白，有些顾虑的说着，但随即他便迎来了王骁的嘲讽：“都这么大的人了，还能怕老虎不成？”不是说你以前曾经逐虎过山涧，将一只大老虎都给吓着了吗？怎么现在还能怕老虎的？老实交代，你是不是吹牛了？王骁笑着对典韦打趣了起来，但是典韦却明显有些当真了，当即便急忙解释道：“没有，绝对没有，我当年就是追着老虎打的，只不过是你家这只老虎有点太大了。”大，王骁上下打量了一番小白，貌似是挺大的。这些天给他吃的太好了，你们的几个嫂子还天天给他加餐，长胖一点也是很正常的。过两天就安排他减肥。王骁一边说着，一边带着人往里面走去。小白见王骁并没有赶走他们，也就没有继续阻止典韦和郭嘉走进来了。不过，即便是这样，郭嘉进来的也很谨慎，并且时不时的就在往小白这边看，生怕小白会突然袭击他。不过还好，小白并没有这样做，仅仅只是虎视眈眈的盯着郭嘉。不过郭嘉毕竟是郭嘉，在确定了小白真的不会对自己做什么之后，立刻胆子就大了起来。小白，我是郭凤孝，是你家主人的朋友，你不记得我了吗？我刚被带回来的时候，我还给你取过名字呢，只不过那个时候。被你主人给否定了，你说白山君多好听呢，他非得叫个什么小白，听上去就跟一条傻狗似的。哦，郭嘉此话一出，顿时小白的喉咙就像是破风箱一样，发出一阵又一阵的威胁声，听得郭嘉也是一阵的紧张，担心小白真的会扑上来咬自己一口，因此急忙开口说道：“开玩笑的，刚才都是开玩笑的。”就这样，小白才没有对郭嘉做什么。夫君，这就是你新带回来的动物吗？三人刚一进门，就看见吕林启已经在这里等候多时了。一见到王骁，便急忙上前，想要看看王骁又将什么动物给带回来了。结果这一看不得了，吕林启顿时便对这几只黑白胖子表现出了强烈的喜爱。夫君，这些熊好可爱啊！吕林启说着，还想要伸手去摸这些大熊猫，但是大熊猫显然是不太能接受陌生人的，因此急忙往后退了两步。眼见这些大熊猫不愿意亲近自己，吕林启也不在意，反而是很兴奋的对礼物喊道：“姐妹们，快出来看看啊！夫君新带回来的熊，好可爱啊！女人嘛，都喜欢乖巧可爱的。”因此，被吕林奇喊了这一嗓子，立刻乌泱泱好几个女人都跑了出来，一起开始围观大熊猫，其中甚至还包括。
大乔与小乔两姐妹，他们在王萧府上也生活了快一年时间了，基本上也就接受了自己姐妹二人以后都将成为王萧妾室的事实。如果不是年龄稍小，估计王萧早就将他们给就地正法了。作为全院最小的两个姑娘，对于这种憨厚可爱的动物，他们也是最没有抵抗力的。夫君，这些熊熊好可爱啊！大乔和小乔一脸喜爱的看着笼子里的熊猫，然后抬头用闪闪发亮的眼睛盯着王萧说道：“嗯。”王萧闻言笑着点了点头：“你们喜欢就好。”过两天去，我打算将岳丈也给接过来，到时候你们就能天天见到你们父亲了。谢谢夫君。大乔跟小乔一听这话，立刻便激动地跑到王萧的身边，给了王萧一个大大的拥抱。看着这一幕，无论是郭嘉还典韦都眼红不已，忍不住在心中嘀咕了一句：“畜生啊！”好了，还有外人在这里呢。王萧笑着捏了捏二女的脸蛋，然后扭头对典韦说道：“呃，来，先将这些熊猫都放了，然后给我看着点他们，别让他们伤了我的夫人们。另外，小白，你负责管教这些家伙，让他们守规矩，知道吗？”是，哦、oh, ，虽然有些不情愿，但既然是王萧的命令，典韦自然还是只能接受了。等将典韦给安排好后，王萧便带着郭嘉来到了后院。仲勇，你现在能说了吧？你到底打算怎么对付袁绍？现在说实在的，我军与袁绍还是有不小的差距啊。郭嘉一脸担忧的看着王萧，但王萧却是饶有兴致的看着郭嘉。奉孝，你不是看不上袁绍吗？怎么现在又对袁绍如此的忌惮了？我是认为袁绍难成大事，但我没有想到，因为你的出现。袁绍居然我预想的要提前许多就解决了公孙瓒，现在袁绍兵锋正盛，并且麾下一干人等也都戮力同心，我军想要与之争雄，恐怕差了一些实力啊！不试试，你怎么知道就差了一点实力？王萧一脸笑意的看着郭嘉，然后平静的说道：“而且你也不用着急，我在来的路上已经叫了其他人一起来我家商讨此事，所以你再等一等吧。”其他人，你将所有人都叫过来，你就不怕？怕什么？怕孟德多心吗？你叫人多半是将文弱、智才、文和。重的他们几个都给叫了过来吧，不知我还将我那个便宜岳丈以及刘备三兄弟，还有公明他们都给叫来了。王萧一脸平静的说着，就仿佛这真的什么无足轻重的小事情一样。但是这话却真的将郭嘉给吓了一跳。你是真的打算搞事情是吧？即便是郭嘉与王萧认识这么长时间，也算是清楚王萧这天不怕地不怕的性格。可是这次听到王萧这话，他却也忍不住心中一惊。这可不是闹着玩的，你不仅将文若他们这一干谋士都给叫了过来，你甚至还叫了不少的武将。最关键的一点是，你叫这么多人，却唯独不叫曹家和夏侯家，你到底想做什么呀、啊？曹老太爷先是，如今曹家与夏侯家上上下下都在忙活呢，就连我夫人都回去帮忙了。现在我叫他们，他们也得有时间啊。王萧依旧是满不在乎的说着，但是听到他的这些话，郭嘉却是露出了无可奈何的苦笑。我是跟你说这个吗？仲勇，你还是没有懂我的意思。我是说，你现在这么大张旗鼓，将这些亲近于你的谋士与武将都叫到你家来，你知道这意味着什么吗？你知道？这放在外人眼中，你这是什么行为吗？说到这里，郭嘉稍微犹豫了一下，然后这才继续说道：“结党营私，你这样的行为简直就是在找死啊！任何一个朝代，任何一个大臣敢做这种事情，那都是必死无疑的，因为这完全就是造反的操作呀！将所有有权有势的大臣，无论文武，全都叫到自己家中，你说这不是想要谋反，估计都不会有人信的。尤其是对于掌权者而言，这种行为实在是太过危险了，即便是真的没有任何的异心。”但掌权者也绝对不会允许这种人继续活下去的。从这一刻起，他是否要谋反已经不重要了，重要的是他有能力谋反，这才是最关键的。找死！你是在低估我，还是低估孟德？面对郭嘉的这些担忧，王潇依旧是一副风轻云淡的样子。这些小事情在他的眼中还真就不是事儿。这倒也是，你跟以往的任何臣子都不一样，无论是对丞相，还是对这个天下都是如此。或许我真的不应该以一个正常人的眼光来看待你吧？郭嘉悠悠轻叹一声。然后说道：“仔细想想，自己的担心的确是有一些多余了。王潇是什么人？他对于这个天下又是何等重要的存在？只要不是真的昏了头了，曹操是绝对不会对王潇有任何的不利之举的。而且大家也都清楚，王潇对于权势的欲望并不强。要不是司徒的权柄如此之大，王潇怎么可能几乎都不管这些政务，而是全都交给了司马懿与杨修？就连最后的监管也是让荀彧来负责的。”仲佑，我们来了。二人正说着呢，就听到响起了一阵杂乱的声音，以及小白充满威胁的叫声。还有几位夫人训斥小白的声音，不一会儿，他们便都来到了屋内。郭嘉、细志才、荀彧、荀攸、程昱、贾诩、刘备、关羽、张飞、徐晃、赵云、张辽，全都是相对而言亲近王萧，与王萧有过很长时间接触，甚至默认就算作是王萧一派的存在，并且这些人无论文武，都是手握权柄之人，每一个人都真正能做到一言一行影响数以千计人性命的存在。这些加在一起，都能组成一个小朝廷了。也难怪，当郭嘉听到王萧将他们都给叫过来之后，会露出那样的神情。这就好比丞相将六部尚书。
大将军以及禁军统帅都给叫到自己家来会一样，这就没人不会不多想。不管有事没有，估计皇帝在听到这个消息的那一刻，就已经注定的短命几年了。没别的原因，被吓着了。但是王骁却正大光明的将这些人都给叫了过来，并且一脸严肃认真的对他们说道：“这次叫你们来，做主要的一个目的，就是为了跟你聊一聊有关袁绍的事情。你们认为袁绍会在什么时候发起进攻？进攻的时机应该就在今年，并且如果我没有猜错的话，这一天很快了。”细志才摸着自己的小山羊胡，若有所思地说着：“目前江东孙家已经答应了与袁绍合作，有他们松口。如刘表这些诸侯势必将会松口，他们全都同意与袁绍合作。何为我们的时候，就是袁绍进攻之时。”王骁问的都是正经事情，并且也是最近这段时间大家都在担心与关注的事情。因此，细志才立刻便给出了自己的回答，同时也算是抛砖引玉。很快，所有人便都给出了自己的看法：一旦开战，我军兵力上势必处于劣势。此外，因为是被合围。我军用腹背受敌来形容都不算贴切，准确来说应该是三面受敌才对。荀彧一脸严肃地说着：“北面有袁绍越过黄河，大军压境；南面有孙家与刘表二人伺机而动；西面的马腾、韩遂更是虎狼之徒。一旦我军露出一点破绽，他们便会立刻出手。在这种情况下，我们将会面对至少五倍于我们的敌军，形势对于我们相当的不利。”荀彧作为整个曹营的大管家，对于曹营的具体情况，要远比其他人了解的更多也更深，所以他很清楚。现在的局势其实对于曹营相当的不利，尤其是之前为了发展实力，曹营已经将附近几乎所有的诸侯都给得罪了一遍，所以现在他们将要面对的压力自然也不是一般的大。嗯，王骁轻轻点头，而后满不在乎的应了一声，显然是对这个结果一点都不意外的。但随即王骁便又将目光落在了贾诩的身上，淡淡的问道：“说起来，最近应该有很多人都在给袁绍写去投降信吧？这件事，文和你应该多少也知道一些才对吧？”这。贾诩被王骁这一问给吓了一跳，这是几个意思呢？当即贾诩便急忙解释起来，或许是真的有几个不怕死的人在背后计划着要背叛丞相，为自己留一条后路。但是这里面是一定没有我的。贾诩说完，似乎是还担心王骁不相信，深吸了一口气，然后稍微平静了一下，这才说道：“司徒，你是知道我的，我这个人历来怕死，从不做没把握的事情。写信暗中投靠袁绍这种事情，我是肯定不会做的。”嗯，王骁点了点头，似乎是相信贾诩。眼见王骁这是相信了自己。贾诩这才松一口气，郝玄没给自己吓死。这要是真的让王骁认定了自己有暗中勾结袁绍的行为，估计明年的今天就得是自己的忌日了。但随即，王骁就将目光落在了荀彧的身上。文若，你呢？啊！荀彧这下是彻底懵逼了。你他妈的问谁呢？你我问会不会出卖丞相？你还不如考虑一下，天子明天是不是就会让位给丞相了？不过王骁既然这样问了，荀彧也就一脸认真的回答道：“仲永，你也是知道我的，我为丞相鞠躬尽瘁，死而后已。”许昌上下不知道有多少事情都在我的肩上担着呢。我若是真有投敌之心，今日诸位怕是已经黄土埋身了。合理。王骁点了点头，然后又将目光落在了程昱的身上。本来程昱还在看热闹的，一见王骁盯上了自己，顿时便觉一阵头皮发麻。都别看着我呀，司徒，你是知道我的，我这个做事果断，行事狠辣。如果是我的话，现在应该已经拖家带口到了邺城才对。也是。王骁微微点头，算是认可了程昱的话。但这样一来，剩下的所有人都开始不安了。一个个的全都在面面相觑，一脸担忧的看着王骁，生怕自己会成为王骁的下一个怀疑对象。不过王骁并没有这样做，仅仅只是平静的说了一句：“我听出来了，你这些人个个都身怀绝技，个个都对丞相忠心耿耿。但是你们之中有一个人跟我说了谎，谁？”众人闻言全都露出了诧异的神色，因为在这里的全都是王骁比较信任的人，是王骁身边的亲近之人，对于曹操和王骁可谓是忠心耿耿，怎么可能会投敌呢？因此，众人都带着不解的看向王骁。等待着王骁说出这个说谎之人的名字，而后便看见王骁一脸平静的将目光转移到了贾诩的身上。文和，你刚才应该没实话吧？啊！贾诩闻言，顿时露出了疑惑的神情。但还没等他开口辩解，赵云和关羽二人便好似两道鬼影一般，来到了贾诩的面前。牙角枪与青龙偃月刀直接便落在了贾诩的脖子上。文和先生，别乱动！此刻王骁甚至都没有拿出任何的证据，仅仅只是一句话，二人便立刻采取了行动。将贾诩这个曹操都敬重有加的谋士给限制住了。对此，贾诩虽然没有太过生气，但心中却是掀起了一阵狂澜。司徒，我当初可是你亲自邀请而来的，我是什么人，你应该最清楚。我绝对没有背叛丞相的。贾诩很清楚自己根本就没有做这些事情，自己哪怕是背叛曹操的念头都没有出现过一下。所以，王骁要是真的说自己背叛曹操的话，那这完全就是欲加之罪，何患无辞了？好了，子龙、云长，你们这是做什么？我的话还没说完呢，赶紧退下。莫、哦、赵云和关羽闻言，这才抽身后退。面前的威胁是已经离开了，但是心中的威胁却依旧存在。如果不弄清楚为什么王骁要这样说的话，下一次可能就真的是自己的死期了。
。贾诩这个人对于死亡一向都有着极为敏锐的嗅觉，他能够很清楚地察觉出针对自己或者有可能将自己牵扯其中的危险。而这王骁虽然并没有真的打算对自己做什么，但是贾诩也能够感觉到他对自己是有一些不满的。估计关羽和赵云的举动也是为了吓唬自己的。只不过让贾诩不解的是，王骁为什么要这样做，以及自己到底什么地方让王骁觉得不满，才会导致王骁这样针对自己。文和。我刚才问的并不是你们是否会背叛丞相，而是在问有关一部分人想要投靠袁绍这件事，你都知道一些什么？但是你却对我顾左右而言他，你的这个做法可是让我相当的不高兴啊！听到王骁这话，贾诩这才稍微松了一口气。原来是因为这个吗？司徒，我还以为你刚才的那些话是在警告我不要私下搞一些小动作，不要想着背叛丞相。结果你真的是在问我是否有人在背后投靠袁绍？这些事情难道你还能不知道吗？贾诩不知道王骁是否都有谁参与其中，但是他现在要做的第一件事，就是将自己刚才顾左右而言他的事情，给转变成为自己会错意了。一个是故意隐瞒，一个是愚笨无知，看似都是自己的责任，但是责任的大小上却是天壤之别。毕竟有意为之，怎么看都比无心之失罪责更大。没事，王骁与在场不少人都清楚贾诩的性格，更加了解贾诩是一个什么样的人。见人说人话，见鬼说鬼话，华不留手犹如泥鳅。他的性三成便已经算是极限了。不过众人也并不在意贾诩到底是因为什么，而没有说是实话的。关键在于他后面是否打算说实话，这才是最关键的地方。文和，你做事历来都是滴水不流，绝不涉险。也正因为这样，你对于事物的观察与情报的收集和推测都远强于其他人，所以你的手中应该会有一些我们都不知道的情报才对。说吧，你所知晓的都有什么人在暗地里私通袁绍？如今大敌当前，生死存亡的一战就在眼前，不先处理了这些人，我们这些人都别想安生。贾诩从来没有想过要背叛曹操，他也没有这个胆子背叛曹操，甚至会竭尽全力协助曹操取得胜利。但同样的，贾诩也会对一些事情睁一只眼闭一只眼，为的就是给自己留一条后路。他不能将自己的小命全都寄托在别人的身上，因为这样实在是太过危险了。真正能够让贾诩相信的，只有自己。除了自己之外，其他任何人都是不值得，也不能信任。哪怕是王骁，贾诩也是敬畏居多，但真的将自己的身家性命都放在王骁的身上，想都不要想。这也是为什么贾诩能够平平安安的活下去，并且即便是在经历了多次的朝堂动荡，甚至是改朝换代之后，却依旧稳如泰山的原因。从某角度上来说，他与历史上的司马懿都是同一类人，他们都是为了自己的而活，为了自己而殚精竭虑之人。作为同类，贾诩不可能没有察觉到司马懿的威胁，正如在赤壁之战时，他不可能没有察觉到黄盖的苦肉计是一样的。但面对司马懿，贾诩并没有选择与之为敌，因为没有必要。面对黄盖的苦肉计，他更加是只字不提。因为程昱、荀攸等人都曾对曹操说过此事，但是曹操却并不在意。贾诩知道自己即便是开口了，曹操也不会听自己的。既然如此，那自己又何必浪费唾沫呢？贾诩就是这样一个人，一个精致的利己主义者。天下谋士，有的是谋君、谋国、谋天下之人，但是如他这般谋己之人却是少之又少。他要活着，然后在不涉险的范围内活得更好。这就是贾诩的想法，也是贾诩的目标。在场所有人都知道，贾诩是这样的一个人。所以，贾诩虽然也是曹营重臣之一，但是其他人对他的态度都是有些排斥的。可以说，贾诩是算作王骁一派的那些人之中最为游离的一个人。这也是为什么赵云和关羽在听到王骁的话之后，立刻便动手控制住了贾诩的原因。因为在他们的眼中，贾诩是真的有可能做叛徒的。不过对此，王骁倒是毫不在意。贾诩要说做叛徒，那几乎是不可能的。但是你要说他出工不出力，或者装聋作哑，倒是很有可能。那倒是很有可能。文和，你要是不想说也没关系，写下来也是一样的。王骁说着，便给刘备和张飞使了一个眼色，二人立刻便心领神会。刘备进屋拿出笔墨纸砚，张飞则端来一个桌案，然后放在了贾诩的面前，轻声细语的说道：“贾先生，你请。”嗯。王骁见状，不由得眉头一皱。本来他是想要让张飞吓唬一下贾诩的，但是此刻却忽然想起来，张飞这小子其实对士卒还是很尊重的，他看不上的是哪些士兵。云长。当即，王骁便换了一个人，让关羽来。关羽闻言也不多说什么，只是径直来到贾诩的身后。一只手摸着自己的胡子，一只手拿着青龙偃月刀，一双丹凤眼眯的只有一条缝，看上去就仿佛是睡着了一样。但是这一刻，贾诩却感觉到了一阵巨大的压力，自己的脖子上就仿佛是有一把冰凉的利刃，正在轻轻的划过一般。强烈的危机感让贾诩额头上顿时便浮现出一层细密的汗珠，神情也变得更加严肃了起来。他能够很清楚的感受到，自己身后站着的关羽，此刻仿佛已经变成了一个刽子手，只需要一声令下，便会斩断自己的首级。这，这没有必要吧？贾诩一脸苦笑地看着王骁，希望王骁能够稍微宽容一点。赶紧的吧，再这样磨蹭下去，大家都会不高兴的。眼见贾诩这老小子还在磨磨蹭蹭的，王骁当即冷哼一声，也算是彻底打消了贾诩的所有奢望。
他不打算背叛曹操，但同时他也不想平白无故的得罪别人。尤其是如今的袁绍权势太大了，而曹操又崛起的太过凶猛，并且因为重用王骁这件事，引得天下士族纷纷厌恶于他，故而造成了如今这般局面。天下诸侯皆有伐曹之意，而袁绍作为最希望击败曹操之人，主动联络各方诸侯，合纵灭曹。此计若成，曹操从局面上来看，几乎是必败无疑。所以，即便是贾诩对曹操和王骁有信心，但不怕一万。就怕万一呀、啊！他的本意是，若曹操和王骁真的败了，在他再决定去留不迟。可现在王骁这是在逼着他做出选择呀、啊！司徒，你都已经这样说了，我还能有什么意见？我这边将名单写下来。贾诩一旦做出决定，出手便都是绝杀。他的凶狠与毒辣，堪称是三国这个大乱世之中都少有的。很快，密密麻麻便有不下百人的名字出现在了竹简之上，众人仅仅只是看着，便觉得一阵触目惊心。他们本以为贾诩只会供出一部分的人，尽可能的为自己留下一条后路。但现在看来，贾诩似乎是打算将这些人都给一网打尽啊！司徒，这名单之上的人是否有私通袁绍的嫌疑，还得看司徒能否找到证据了。我所能做的，便是将有嫌疑的人全都给写出来。我从未与他们是一伙的，充其量也就是他们有意想要拉我入伙而已。贾诩一边说着，一边将这密密麻麻写满了名字的竹简交到了王骁的手中。这里至少也有120人吧？不，是148人，其中包括各州郡县的长官以及一些世家家主。我没有证据。甚至他们都从未与我说过，他们有私通袁绍的行为。所有的一切都不过是我的猜测而已。司徒，你真的要对他们动手？贾诩不愧是毒士，这一出手便是要赶尽杀绝，不留后患。凡是被他怀疑之人，尽皆都在这上面。只要被查，他们就难逃一死。他们之中有不少人，在贾诩出来许昌之时，便与贾诩有过交情。这些时日以来，也从未怠慢过贾诩。但贾诩却连眼睛都没有眨一下，便将他们都给出卖了。甚至于贾诩连证据都没有，但王骁却连犹豫都没有，便将竹简又扔给了赵云、子龙。去将这上面，眼下在许昌的所有人都抓起了，让蛮虫好好的审问一番。凡是与袁绍私通之人，一律按谋反论处。要说狠辣，王骁向来不弱于贾诩，甚至可以说是有过之而无不及。贾诩做事还需思量再三，权衡利弊，无十足把握或是形势所迫，绝不会妄动。但是王骁不一样，王骁这个人从来就不会考虑那么多，他做事只会在意一点，那就是自己想不想做。至于说代价，与天下世家为敌，这是何等之大的代价！王骁不也动手了吗？所以代价这东西，王骁从不在意。这样做会导致什么样的后果？哪怕是明明一点证据都没有，仅凭贾诩的一个名单，就要对这上面的人动手，王骁也是连眉头都没皱一下，便下达了命令。等赵云带着王骁的命令走后，众人这才纷纷开口议论了起来。仲永，这样做会不会太伤下面人的心了？毕竟一点证据都没有，就被抓起来审问，而且人数还如此之多，这里面但凡是有一个被冤枉的，都会让天下人寒心啊。荀彧还是不太支持王骁的这个想法。但是他这话刚一出口，王骁便直截了当的反驳了他。那刚才你怎么不阻止我啊？王骁说着便白了荀彧一眼，然后继续说道：“你其实自己心里也清楚，这些人都是不安分的因素，我们应该对他们采取措施。只是你没有想到我会如此极端，直接派人将他们抓起来，尤其是在根本就没有证据的情况下。但是文若，你似乎忘记了一件事情，我们现在将要面对的可不是简简单单的一个诸侯而已，是全天下的诸侯，袁绍、孙权、刘表、马腾、韩遂都有可能对我们出手。”在这种情况下，已经没有时间让我们慢慢来了。王骁的神情要比以往任何时候都来得严肃与认真，因为他很清楚，一旦合纵之事达成，曹操将会面对一个何等严峻的局面。我只是一个人，我就算是有立敌千军的本事，但也不会分身术。一千人杀不死我，可以一万人；一万人杀不死我，可以十万人、百万人，乃至是千万人。人力终有穷尽的一天。若是袁绍合纵围攻我们，我或可率军将袁绍大军拦在黄河两岸，但其他诸侯呢？这些诸侯同样有他们的军队。有他们的将军，有他们的谋士，在内忧外患的情况下，你们谁能保证可以真的阻拦他们？这一个劫过了，则天下在手；过不去，则玉石俱焚。王骁很少用这样严肃与认真的语气跟他们说话。以往绝大多数时候，王骁都是一副没心没肺的样子，仿佛什么事情都无所谓的样子。但是这次，王骁却表现的与此前任何时候都截然不同。这份严肃与认真，也让所有人都明白了一件事，那就是王骁这是要来真的了。因此，面对王骁的这番话。众人全都陷入了沉默当中，因为他们都很清楚，眼下的局面真的很危险，甚至于到了他们任何一个人都不敢说能稳赢。毕竟这又不是在曹操商量，要是面对曹操，他们肯定是捡好听的，能振奋人心的话说，就像是郭嘉那个经典的十胜十败之论一样。但是现在是在面对王骁，这种场面话自然也就没有必要了。我说军师，这些事情我们都知道了，但是这些事情也都是你与几位先生的事情，俺老张听不懂这些，你就说叫我们这些舞刀弄枪的人来做什么吧。张飞大大咧咧的性子也是习惯了，当即便开口向王骁不耐烦的询问着：“找他们这些人来，到底是做什么？”
毕竟这些事情跟他们都没有太大的关系，他们只需要听命行事，在战场上尽可能的取得胜利就行了。这些战略上的安排，至少他张飞是听不懂的。将你们来，自然是想要看看你们对于这一战的想法呀。战略上有我们做准备，但是战术上还需要你们来执行。你们说说看你们的想法吧。王骁此话一出，刘备第一个站出来说道：“司徒，末将以为我们的主要敌人还是袁绍，如果能快速击败袁绍，则其余诸侯不过是一盘散沙，毕竟不攻自破。所以我以为最好的办法，便是集中兵力，优先进攻袁绍。”嗯，王骁点了点头，然后轻笑道：“说的不错，下次别说了。”啊！刘备让王骁这话说呛的一愣，完全不明白自己是什么地方说错了，才会让王骁这样呛他。优先击败袁绍，袁绍麾下颜良、文丑、张合、高览、韩猛五人被称之为河北四廷一良，五人皆是万中无一的猛将。此外还有屈意这个亲手覆灭了白马一从的骁将，以及不下于三十万大军。说不定等我们动手的时候，袁绍麾下已经有超过四十万大军了。是你说优先击败就能击败的，袁绍如今的兵力优势太大了，就算是王骁都不敢保证能快速击败。结果刘备这话倒是说的一点都腰疼啊。不过这一提起颜良、文丑等人，关羽这 DNA 是又动了。司徒，区区颜良、文丑不过土鸡瓦狗耳，在关某的眼中，他们与插标卖首无异。则，王骁一听这话，就忍不住咂了一下舌头。这我跟我那个便宜老丈人都还活着呢，你就看谁都像是插标卖首了。关羽强归强。但要说真的能轻而易举的诛杀颜良、文丑，王骁却觉得不太可能。颜良能二十回合败徐晃，文丑先败张辽，而与徐晃大战三十回合不分胜负。早年更是与赵云激战六十回合。张合为五子良将之一，自然是不用多说的。也就一个高览，看似有些路人甲，但毕竟是四廷柱之一，想来也不会是一般人。关羽说自己看这些人犹如插标卖手，多少是有些吹牛吹大发了。不过还不等王骁嘲讽关羽两句，就已经有人抢先开口了：“关老二又在吹牛了。”我不过是晚来了一会儿而已，你就又看谁插标卖手了？我看你倒是挺插标卖手的。只见吕布手持方天画戟，带着高顺快步而来，一进门就冲着王骁说道：“一族我熟，西凉的马腾、韩遂交给我来应付。”吕布自从杀丁原，投靠董卓之后，便算是名声扫地了。至少在中原大地上，许多人对他都是嗤之以鼻的。但有一点，那就是当年那些被他都给杀怕了的异族，对于吕布还是依旧心存敬畏之心的。异族没有那么多的伦理道德约束，他们只认强者。只要是强者，无论做什么都是对的。所以，即便是吕布犯下了，对于汉人来说是天理不容的事情，但是对于异族来说，这就根本不算是什么事儿。所以在那些异族的眼中，吕布依旧是那个杀人如麻的战神。当然，这仅限于对乌桓而言，毕竟吕布在雁门关的时候，主要的对手就是乌桓，其次便是鲜卑。而西凉的羌人，虽然当年在长安的时候也曾收拾过，但是时间上毕竟不够，只是简简单单的杀了一些人，对于羌人的压迫力还是稍微有些不足的。汉羌之战能够持续百年之久，虽然其中相当一部分原因都是因为朝廷的腐败与无能，但羌人顽强的战斗力和犹如野火一般难以熄灭的斗志也是一个极大的原因。温侯，你真的有把握能够战胜他们？王骁不是不清楚吕布的实力，但是现如今自己的布局不能有一丝一毫的差错。西凉的马腾和韩遂看似路人甲，在三国乱世这个大舞台上并没有太多高光表现，就像是用来刷经验的 NPC 一样。可王骁却无比清楚，在西凉这片地界上，他们是有多么的强大。即便是已经击败了袁绍的曹操，在平定西凉的时候，也曾遭遇到过不小的阻力，最后甚至是被马超给杀得割须弃袍。吕布纵然有常年与异族征战的经验，但也不能掉以轻心。羌人与乌桓、鲜卑其实差不了多少，如果真的要说，也就仅仅只是他们比其他两族与汉人联系的更为紧密，所以他们学会了更多的汉人作战方式。在正常交战中，他们会如同汉军一样紧密配合，可一旦被逼迫的太近，他们便会原形毕露，表现出作为异族的野蛮也疯狂。让他们看似更加强大，但却不过是一盘散沙而已。吕布提及羌人的时候，脸上写满了轻蔑与不屑。马腾乃是伏波将军马援的后人，本就是被羌人强行推举上首领的位置的。这样的人与韩遂不同，他不会将所有的东西都交给羌人的。所以，如今的羌人与以前一样，没有太大的区别。顺风仗打得比谁都好，逆风仗打比谁都拉。吕布详细的为王骁分析了一波羌人的优劣势，其目的也是为了让王骁相信自己真的能够对付羌人。而王骁也的确是相信了，不相信也没办法。现在自己这边再也没有比吕布更加合适对付羌人的选择了。行，既然温侯你都已经这样说了，那就这样办吧。王骁说着，便下令道：“温侯，日后战事一起，你便是西路战线的指挥，文远、博弈，还有妙才三人与你一同行动，统兵两万对抗羌人，没问吧？两万人士兵对抗马腾与韩遂，合起来至少十二万的羌人大军，这几乎是不可能做到的一件事。”但对此，吕布却连眼睛都没有眨一下，小菜一碟。这些异族在我眼中不过是土鸡瓦狗耳。吕布自然是充满了信心的，毕竟当初在北方边境上，他与公孙瓒二人可谓是杀一族杀的最狠的两个人。现在虽然换成了西方的这些一族，但结果都是一样的，无外乎一个字
，杀！记住你们的主要任务还是以守为主，只要能守到我击败袁绍大军，那就算是打开了局面，日后天高海阔，任驰骋。为了让吕布能够万无一失，王骁不仅让以前吕布的那些部下全都回到了吕布的身边，甚至还让夏侯渊也去配合吕布。夏侯渊与吕布在战术风格上下有很多的相似之处，都是讲究兵贵神速，擅长奔袭作战，喜欢大规模骑兵袭击战术的将领。夏侯渊当年平定的时候用的就是转战千里奔袭敌营的战术，一夜之间便已经杀到了敌人的家门口，迫使对方无奈投降，因此而得到了虎步关右的名头。现在让他们二人合作，也是为了更好的解决对付羌人。西凉这边已经有人选了，那么接下来就是荆州刘表了。王骁说着，目光便在众人身上溜达了一圈，但这一下却是发现了一个问题：他们之中对刘表最了解的那个人没有来。汉生吗？我没有叫他吗？王骁看了一圈，都没有看见黄忠的身影。顿时感到了一丝古怪，毕竟在他的印象当中，自己应该是叫了黄忠的才对啊。就在王骁对此感到奇怪的时候，就听到外面传来一阵急促的脚步声，然后黄忠也带着一个人急匆匆的跑了进来。抱歉，司徒莫将来晚了。王骁闻言，抬头打量了一下黄忠，然后又将目光落在了黄忠身边的那个人身上。闻聘，之前与张秀一起被俘虏之后，便因为不愿投降而被关押了起来。后来，黄忠向王骁求情，将文聘接到他的家中软禁起来。没想到现在黄忠居然将文聘给带过来了，怎么？文仲业，你这是想通了？能够跟着黄忠一起过来，那多半是想通了，决定归顺了。现在正是用人之际，能够多一些人也是好事。末将方才已经随汉生去见过曹丞相了，对于此前的冥顽不灵也是深感后悔，还望司徒大人能够大人不计小人过。仲业说笑了，你能弃暗投明，这是一大大的好事啊！我又怎么会怪罪你呢？王骁一脸满意的看着文聘，然后说道：“既然这样，那与刘表这一战。”就交给你们了，我会让子孝为主帅，汉生、仲业，你二人从旁辅之，务必将要刘表大军给我牢牢的压制在长江，不得寸进。莫，二人闻言立刻便应了一声。交代了二人的任务之后，眼下也就只剩下一个需要小心的对象了，最后一个就是孙十万了。刘表与西凉都已经决定好了统兵将领的人选，那江东孙家呢？这次将会是曹操自称为诸侯之后最为盛大也最为重要的一战，任何能够在这一战中大放异彩之人。都将会成为曹操最为看重和倚重的功臣，这份诱惑足以让他们所有人都为之心动。所以，此刻那些还没有得到命令之人，全都将目光落在了王骁的身上，希望王骁能够选中他们。尤其是如徐晃等对自己有自信的人，就更是如此了。但是王骁却只是摇了摇头，然后说道：“江东孙家，我打算让孟德自己来做决定。眼下王骁所安排的这些人选，几乎全都是自己一方的，所以也都有选择一些曹氏宗亲加入其中，比如夏侯渊，比如曹仁。”但如果真的三路大军都是自己来安排，并且与袁绍交战的也是自己的话，这是否会让曹操显得有些太没有参与感？出于这些方面考虑，王骁决定还是让曹操自己来安排这第三路大军的人选。毕竟什么事情都让自己做完了，他这个当老大的是不是有点太清闲了？这众人闻言，全都露出了遗憾的神情，尤其是刘备他们了。毕竟在刘备看来，最后这第三路大军的主帅应该是自己才对。但是没想到，王骁却将这个决定权交给了曹操。无论是哪一路，其实我要的结果都是一样的，那就是守住，一定要在我击败袁绍之前死死的守住，千万不能有任何的闪失，否则我们的处境将会异常的困难。这一点，我希望你们所有人都能够明白。莫，这一点众人还是清楚的，因此立刻便齐声应道：“嗯。”王骁点了点头，也没多说什么，只是让贾诩等人都选好自己要随军的队伍，作为该军队的谋主，随军出征。其中，贾诩选择的是吕布的西路战线，不过也能理解。毕竟贾诩就是地地道道的凉州人专业对口，然后就是司马懿，他选了荆州战线，与他一起的还有程昱，两个都是为达目的不择手段的人物，相信一定能让刘表好好的喝一壶的。剩下的人要么是跟着王骁一起前往官渡迎战袁绍，要么是留守许昌坐镇朝堂。将这一切都安排好后，王骁便解散了这次会议，并且将所有的事情都通知了曹操。三个月后，长江、黄河、中原大地的两条最重要的水源，在这几乎养育过所有汉人先祖的长河之上。刀兵与肃杀的气息已经盖过了这两条长河的磅礴气势与汹涌澎湃，所有人的心中都清楚，一场大战即将开始了。孙权将大军的指挥权交给了周瑜，但同时他也随军来到了长江的江边。他的目的很简单，拿下合肥。只要能拿下合肥，就能打开进入中原的道路。这样一来，他们江东就有了进入中原，进而谋夺天下的机会了。这也是为什么孙权即便是都已经将全部兵权交给了周瑜，但是却依旧坚持要随军出征的原因。刘表的想法与孙权类似，但是刘表的却并非是合肥，而是宛城。当初张绣战败之后，宛城便落到了曹操的手中，这让刘表一直都寝食难安。宛城是荆州的门户，现在落入曹操的手中
，那曹操随时随地都能出兵攻打荆州。为了避免出现这种情况，所以刘表才会同意袁绍的联盟，一起出兵对抗曹操的。荆州与江东本就是邻居，同时也是死对头，这还是他们第一次联合，因此在长江之上，刘表率领八万水师，孙权率领六万水师，亲自见了一面。当年孙将军只身一人来到我军中，要求老夫退还你父亲尸首的事情，如今还历历在目，却不想这才几年过去。你便已经成为了江东的领袖，并且还要与老夫组成联军啊！刘表与孙权二人都只带了几名护卫，一名大将，乘坐着小舟来到了江面上，相互交流着。刘表身边的将领乃是他的侄子刘盘，虽然在演义中名不见经传，但在历史上却是一员猛将。刘表与江东交手，大多都是让他与黄忠二人出手。至于孙权身边的将领，则是周泰，历史上此人就是孙权的贴身护卫。最知名的事件便是一处商议壶酒，孙权在平定山岳叛乱的时候，曾经深陷险境。便是周泰血战厮杀，保护孙权冲出重围的。但是这一战，周泰全身受刀枪剑矢等伤势，一共十二处。军医在为他救治时，附近的人见周泰受伤如此之重，全都瞠目结舌。但周泰却毫不在意，甚至还拿起酒壶，说一处伤，一壶酒便喝了起来。二人来到江河的中心，孙权看着面前的刘表，虽然心中对于当年刘表杀害自己父亲的事情依旧耿耿于怀，但孙权毕竟不是一般人，很快便已经调整好了心态，然后一脸平静地看着刘表，然后说道：“刘使君。”一别多年，使君神采依旧啊，但是你却已经有了十足的长进啊！刘表一脸笑意的看着孙权说着，那副温和的笑容，让人完全看不出他的心中到底是在想些什么。孙权见状，也只能是在心中嘀咕了一句“老狐狸”，然后便不再理会这一茬，而是继续说道：“这次驻守宛城的是曹仁，以及曾经使君麾下的两员大将，使君想要攻克宛城，恐怕很难啊，难吗？我倒觉得真正困难的应该是孙将军你啊！”刘表就仿佛真的是一个关心孙权的长辈一样说道。这次驻守合肥的乃是于禁、乐进、李典三人。此外，曹纯统帅的虎骑也在后方备战，一旦开战，三个时辰内便能赶到，并且加入战斗。在这种情况下，孙将军，你一个刚刚继承父兄遗志的人，真的有胜利的可能吗？你，孙权到底是年轻，氧气功夫差了一些，顿时便让刘表给气了一下。而见此一幕，刘表却是很高兴的笑了起来，哈哈哈！老夫也不逗你这个小孩了，祝孙将军真的能够马到成功吧。毕竟，曹贼与王贼必须得死。西凉大地之上，马腾、韩遂二人分别领兵七万与五万，合兵共计十二万之众，已经进入了西都长安，正在计划继续东进，占领洛阳。多少年的帝都啊，如今却已经是这副模样了，真是让人惋惜啊！马腾站在长安的皇宫的断壁残垣之前，看着几年前还富丽堂皇的古城，如今却已经败落成了这副模样，忍不住感叹了起来。不过都是一些陈年往事了，如今的汉室朝廷还能有几分威严？这长安不就正如现在的汉室一样吗？除了名字之外。什么都没有剩下了。韩遂缓步来到马腾的身旁，用一种近乎于轻蔑的语气说着他对大汉王朝的不屑。文曰：“我总觉得现在的你似乎与曾经有些不一样了。”马腾看着韩遂，语气有些怪异的说着。马腾与韩遂二人都是被羌人挟持，无奈才成为了他们首领的。韩遂本名是韩约，表字文约，后来因为被羌人挟持，成为了反贼。朝廷方面误以为韩约是反贼，所以便通缉韩约。韩约无奈改名为韩遂的。后来羌人拥立的几个首领之间也都明争暗斗，相互攻伐。最终，他们或是死于部下的谋反，或是死于沙场。笑到最后的，也就只有马腾与韩遂二人。马腾因为祖上是伏波将军马援，赫赫有名大将军，故而心中还稍微有些傲骨。但韩遂在这些年的统帅羌人征战的时间中，似乎已经渐渐的忘记了自己其实还是一个汉人的事情，成为了一个真正的羌人首领。我能有什么不一样的？韩遂一脸古怪的扭头看着马腾，然后说道：“我不过就是想要活着而已。当年我们被羌人抓起来的时候，我也没见你高喊什么‘你是伏波将军之后宁死不屈’的话。”现在咱们都已经带着这些枪人杀了不知道多少汉人了，你别告诉我还想回头。韩遂盯着马腾看了好一会儿，这才继续说道：“更何况现在咱们都已经进入长安了，洛阳那边曹操的军队也在过来。你知道领兵是谁吗？”温侯吕布。当“温侯吕布”四个字出现的一瞬间，马腾的身躯不禁的微微颤抖了一下。人的名数的影，吕布有多强，有多恐怖？马腾他们再清楚不过了。当年董卓西迁长安之后，关东联军便已经结束了对董卓的讨伐。取而代之的便是马腾、韩遂率领的羌人叛军，他们相互厮杀，征战也有一段时间了。期间与吕布交手多次，但是却从来没赢过一次，因为吕布的战术与战斗方式实在是太克制这些异族了。羌人与其他异族一样，崇拜强者，在战场上士气全靠那些以一敌百的大将们维持。那些羌人大将每杀一个人，羌人的士气都会涨一分。因此，一旦遇到顺风仗，羌人打得比谁都好。但如果对手是个硬茬子，不好收拾，那就麻烦了。这个时候。就需要马腾这些首领动动脑子了，想出一个合适的战术来击溃敌军。但论战术，马腾与韩遂却也都不是吕布的对手。
他们最擅长的骑兵围剿、大规模集团冲锋以及箭雨覆盖打击，这些战术全都是吕布完剩下的，在吕布的面前根本拿不出手，因此在面对吕布的时候都是败多胜少。时间一长，他们对于吕布都有些下意识的敬畏，所以乍一听到吕布的名字，马腾的心中居然生出了几分忐忑与不安。温侯吕布，那是当年他没有遇上我，不然他必败无疑。正当马腾因为得知吕布的出现而有些惴惴不安的时候，身后却是传来了一个充满不屑的声音，而后便看见一名手持虎头战金枪、一身明黄盔甲、英姿挺拔、双眉似剑、双目如月，好像一把锋芒毕露的绝世神枪一般的少年将军策马来到了马腾和韩遂的面前。超儿，你可万万不能小看了吕布，他当年，我知道，一人一己震慑群雄，虎牢关前无人可敌，让天下英雄都不敢应战，对吧？马超挥了挥手，一脸傲慢地说着：“不过都是一些小事而已，何足挂齿？他吕布有方天画戟，我有虎头战金枪。”他吕布的温侯之名威震天下，我神威天将军的名号未必就比他弱了。马超是继张绣之后西凉的又一位战神人物。张绣早年间曾在西凉闯出了北地枪王的名号，但后来他跟随叔父投靠董卓之后，这个名头就渐渐的没有那么响亮了。取而代之的便是马超的神威天将军之名。马超作战勇猛，且生的俊秀异常，乃是足以与周瑜、孙策等美男子媲美的顶级大帅哥。再加上他武艺超群，与羌人交战几乎百战百胜，令羌人敬畏不已。久而久之，便有了神威天将军、西凉景马超的名号。神威的是，马超战力惊人，好似天降下凡一般。每每与之交手，都会感觉到他的强大与不可战胜。而西凉景马超，则是说，马超的英俊就像是一匹锦绣一般，美轮美奂，令人心神都沉醉其中。一个男人不仅长相英俊，并且还武艺超群，百战百胜，可谓是人生赢家了。超儿，你毕竟没有见到过吕布巅峰时期在疆场上驰骋的画面，所以对他还有一些不屑与轻视。但为父必须要提醒你一句，吕布的强大恐怕还在你的预料之上。沙场之上，一旦遇上了吕布，必须要小心，不然必败无疑。马腾知道马超心高气傲，但这次要面对的可是吕布。一想到自己曾经败在吕布的那些画面，马腾便忍不住对马超再三强调了起来。对此，马超虽然心中不屑，但还是点了点头。父亲放心，孩儿明白的。不过父亲，我们和刘表、孙权都已经出兵了，可袁绍那边却还是一点动静都没有。他们不会是在骗我们吧？马腾闻言，抬头看向了北方大地。而后缓缓地摇了摇头，袁绍一定会出手的，甚至可能现在他就已经在动手了。这一战我们输了好友退路，但袁绍输了必死无疑，他一定不会坐山观虎斗的。兖州、泰山郡，这里是与青州、徐州交界的地方，乃是三州互通所在。自从袁绍击败了孔融，得到了青州之后，泰山郡便处于高度战备状态。如今四面皆敌，曹操的情况相当不妙，随时都有倾覆的可能，因此泰山郡的防备工作就更加是的重要了。虽然几乎所有人都认为黄河两岸才是真正的决战之地，但对于泰山郡的防备却也不容马虎。曹操为了确保万无一失，甚至还让自己最信任的兄弟夏侯惇率领五千士兵驻守泰山郡，同时臧霸等归降了的泰山贼寇也都在此。整个泰山郡大约有两万士兵驻守。谁都知道官渡才是真正的决战之地，但是大兄却让我来这泰山镇守，这不是故意冷落吗？夏侯惇站在城墙之上，有些不悦地嘀咕着，脸上也写满了不满与烦躁。但跟在他身后的副将韩浩却是忍不住翻了一下白眼，心中不由得嘀咕了起来：“官渡那边一群能文能武的将军和谋士，还有王司徒在，怎么看都不用将军你吧？更何况你去做什么？我们又不是不知道。将军你这个人虽然武力还算是不错，但是在打仗上是真没什么天赋，就是一个寻常的将领水平而已。真让你跟那些骁将对上了，斗将还城，这要是领军冲锋，怕是要吃大亏的。还不如老老实实的留在后方安顿内务。”这些话韩浩也只是在心中嘀咕。绝对是不敢直接跟夏侯惇说的。韩浩，你说大兄让我们驻守泰山郡真的有用吗？援军真的走青州这条路？应该不会。韩浩仔细的想了想，然后摇了摇头。青州目前兵力其实并不多，只有五万人左右。而且统兵将领袁谭虽然是袁绍的长子，但是却并无太多真才实学，不过是一瓶庸之辈而已。以这区区五万兵力，想要撕开泰山郡的防线几乎是不可能的。而如果袁绍想要往青州增兵的话，这么大规模的军事调动，不可能逃得出我们的眼睛。所以，青州的任务应该与我们是一样的，以牵制为主，主动进攻是绝无可能的。韩浩不仅是夏侯惇的副将，更加是夏侯惇身边的智囊。许多军事上的事情，夏侯惇都是在与韩浩进行协商之后才能确定下来的。因此，当听到韩浩的话之后，夏侯惇脸上的不悦就更加明显了。靠！那这么说，我岂不是只有在这里看着他们建功立业了？真是气死我也！夏侯惇生性本就火爆冲动，此刻一听这话，顿时便更多了三分烦闷。算了。韩浩，你在这里看着，我出去打猎放松一下。夏侯惇说着，便拿起弓箭就要出城，却被韩浩给一把拉住了。将军，你这是做什么？这恐怕不妥吧？
。韩浩一脸急切的看着夏侯惇，然后严肃的说道：“将军，你是军中主将，现在眼看着就要开战了，你怎么能擅自离开城中呢？万一还是遇到了点什么，那可就……不是你说的援军一定不会对泰山动手吗？既然你都已经这样说了，我出去转转，能出什么事？”这，韩浩被夏侯惇这话给问的一愣，当时便哑口无言了。犹豫了半晌之后，只能松开手，任由夏侯惇离开。在这里看好城池，无论发生什么情况。都不准擅自开启城门。夏侯惇叮嘱了一番之后，便策马离开了城池，进入了山林之中。也不知道大凶是怎么想的。合肥、宛城、长安、官渡这足足四条战线，却偏偏一条战线都不让我去，反而是让我留守泰山，牵制青州的这五万兵马与袁谭这个黄口小儿。夏侯惇很是不满的嘀咕着，但目光却也在四处巡视着。作为一名武将，打猎几乎是共同的爱好。尤其是夏侯惇，他当年之所以能够为曹操引荐典韦，就是因为听说附近有老虎出没。所以才会前去猎杀的，结果却撞见典韦一个人追着老虎打的画面，这才为曹操引荐了一员猛将。此刻夏侯惇策马漫步在这山林之中，身边连一名护卫都没有，四周不断有虫鸣鸟叫，甚至是兽吼从远方传来。但是夏侯惇却都毫无畏惧，甚至还一副怡然自得的样子。毕竟夏侯惇的统帅的确是不怎么样，但是他的武艺却绝对是一流水准的，只比关羽这些超一流的要弱一些而已。加上他现在甲胄整齐，弓马皆在，别说是一般的野兽了。就算是一头猛虎，夏侯惇自负也能解决。忽然，一群飞鸟从夏侯惇的左侧冲天起，飞行之快，一看就是受到了惊吓的。林中惊鸟，只有一种可能，有大家伙。夏侯惇立刻便张弓搭箭，而后一箭射出，箭矢犹如一道幽影一般，转眼间便已经没入林中，不见踪影。嗯，怎么连一点声音都没有？就算是当场射杀，也会有林中的哀嚎才对啊！夏侯惇见自己一箭射出，却是一点反应都没有，顿时眉头一皱。同时，心中也升起了一丝不祥的预感。难不成？夏侯惇当即便翻身下马，同时拿出自己的长枪，小心翼翼地向射箭的地方走去。但是夏侯惇才刚走两步，就听到一阵杂乱的脚步声。这不是动物的脚步声，而是人。不好！夏侯惇毕竟是将军，心中立刻就明白了过来，这是发生了什么事情。当即便要抽身撤退，但是却已经太迟了。还没等夏侯惇走回到自己的战马身边，就见一支箭直接射中了他的战马。战马只是发出了一声嘶鸣。便倒在了血泊之中。我操你妈！战马是任何一个战士除了家人之外最重要的伙伴，是战场上的第二条命。如今亲眼看着与自己冲锋陷阵的战马竟然被当场射杀，夏侯惇顿时便怒不可遏，扭头便向射箭的方向发出了一声怒骂。而后，一名白甲将领手中捏着一根箭矢从林中走了出来，跟在他身边的还有一群身着重铠、手持青龙大戟、身形高大魁梧的士兵。夏侯惇，没想到我张俊义的运气居然这么好，本来只是想要来抓一个舌头的。却遇到了一个上好的肉票，张俊义，你就是袁绍麾下大将张合。张合，袁绍麾下大将，河北四亭柱之三。夏侯惇记得此前王骁曾在跟他们介绍河北大将之时提及过这个人，说张合是一个全才，文武兼备，并且还有练兵。袁绍当年为了对抗公孙瓒的白马一从，曾经组建了两支特殊部队，其一便是在界桥一战中打残了白马一从的先登死士，其二便是张合一手训练出来的大戟士。据说大戟士选用的全都是军中的大力士，并且个个都弓马娴熟，战力惊人。上马便是重骑兵，下马便是重步兵。而眼前张合身边这些一身重甲、手持青龙大戟的士兵，很明显就是传说中的大戟士。夏侯惇也曾经看过有关大戟士的情报，据说前不久有两个不遵从袁绍号令的鲜卑部落，被袁绍命令附近的鲜卑部落围剿之时，其实那两个部落一开始还是占据上风的。可是随着张合的出现，所有的一切都变得不一样了。仅仅只是一夜的时间。张合与他麾下的大戟士便血洗了两个部落，斩首两万有余。经此一战，张合与大戟士在草原上所留下的名声，已经隐隐有些接替已死的公孙瓒的意思。不错，夏侯将军，我呢本来是出来想要抓一个舌头的，但既然遇上你了，要不你就跟我走一趟吧，反正你也算是舌头，而且还能拿来当肉票。张合说着，便拿起了自己的长戟，向着夏侯惇大步流星的走了过去。呼，夏侯惇见状也不说什么，只是长长的吐了一口气，然后目光陡然变化。这一刻，夏侯惇的目光就如同是苍穹之上的鹰隼一般，牢牢地锁定了自己的猎物。肉票，你也太小瞧我了！夏侯惇忽然爆发出一声怒吼，而后整个人就如同一道闪电似的，快步冲向了张合。长枪一抖，枪头的寒光一瞬间，仿佛化作了漫天的花雨一般，兵分落下，令人无法辨别到底哪一朵才是真正的杀机所在。张合见此情形，也是眉头一皱。原本他并没有将夏侯惇给放在眼里的，毕竟谁都知道夏侯惇打仗其实不怎么样。可是现在夏侯惇一出手，张合却发现自己还真的是小瞧了这个长败将军。他虽然军事才能一般，但是这武艺却一点也不弱。不过张合也不是吃素的，他能闯下如今的名头，可不仅仅只是因为自己的善于用兵那么简单的。哈
，张合身形微微一沉，随即双手握紧，并且这次张合双手都只抓住了几把的尾部，而后将长戟猛地挥了出去，一记横扫就这样硬生生的撞进了夏侯惇的攻势之中。夏侯惇长枪舞出的枪花在这一刻全都失去了作用，张合的大戟就如同是一根铁棍一般，蛮不讲理的闯入其中，将他的所有后手全都给打乱了。夏侯惇见此情形，只能抽身后退，等稍微站稳了脚跟之后，而后双脚一蹬。整个人就如同是一把锥子一样，直刺张合的胸口而来。张合则是将手中大戟一横，利用戟上小枝顶住了夏侯惇的直刺，随即一脚踹在夏侯惇的小腹，顿时便将夏侯惇给踹倒在地。而后张合乘胜追击，攻势一波快过一波，将夏侯惇给压制的根本就没有还手的机会。二人交手大约三十多回合后，张合抓住夏侯惇的破绽，直接一戟拍在夏侯惇的胸口，顿时夏侯惇整个人都飞了出去，而后重重的摔倒在地上，一口淤血喷出，随即便彻底昏死了过去。绑了，带回去。张合看着地上的夏侯惇，脸上满是笑意。其实真要论武艺，他与夏侯惇是差不多。但夏侯惇交手之时心绪不宁，难以发挥全力，这才会被张合给击败的。能够如此轻松的击败一名同等实力的对手，张合自然是相当满意的。泰山郡与齐国的交界处，青州的五万兵马此刻全都集结于此。只是他们的主帅却并非是袁谭，而是张合。夏侯将军，既然已经醒了，就不要装睡了。你应该还有很多话想要问我才对吧？张合端坐在主帅的位置上，一脸笑意的看着被捆绑起来的夏侯惇。明修栈道暗度陈仓，袁绍私下将青州的主帅从袁谭换成你，你们真的想的想要从青州发起进攻？夏侯惇睁开双眼，一脸严肃的看着张合质问道。不，张合倒也没有隐瞒，甚至还很诚恳的摇了摇头。你们没有猜错，主战场依旧是在官渡，只是你们都忽略了一件事，那就是我们双方之间的实力差距太大了。官渡你们砸锅卖铁，也就凑出了十万大军而已。全都用来跟我们在官渡决一死战，但是你们却忘记了，除了官渡之外，我们还有足够的余力从其他地方对你们发起进攻。张合一脸戏谑的盯着夏侯惇说道：“这次的军事部署是田丰、沮授、荀臣、许攸、沈佩这五位我家主公最倚仗的谋士联手设计出来的。他们五人以往相互内斗不休，从来没有同心同力过。这次他们五人联手，你们曹营输定了。我们都知道，一旦往青州增加援军，势必会引起你们的注意。但是如果只是偷偷换掉一个主帅呢？”你们一定无法发现的，所以我与大公子换了换位置，紧跟着你们果然上当了，以为青州的主帅依旧是大公子，其实早就已经换成了我。接下来就是攻下泰山，而后杀入许昌，夺回天子，断你们的后路。张合的想法很好，但是夏侯惇听了却只是冷笑一声：“你别做梦了，我在离开之前就已经叮嘱了他们，绝对不能打开城门。泰山郡有韩浩与臧霸在，他们能守到老死，是吗？”张合闻言也不在意，只是淡然的挥了挥手：“那就将夏侯将军给我绑在大道之上，然后一起攻城吧。”我想你昔日的那些部下们，应该都不愿意伤到你这位爱兵如子的好将军吧？还是没有找到将军吗？韩浩正在急切地询问着目前的情况。夏侯惇出去打猎已经过去了好几个时辰了，但是到现在为止，却还是一点消息都没有。没有，我们已经将夏侯将军常去打猎的几个地方都给检查了一遍，但是却没有发现一丁点的线索，就好像夏侯将军突然失踪了一样。面对韩浩的询问，这些士兵也都是一脸的无奈与茫然。怎么会这样？韩浩深吸一口气，脸上露出了无奈与烦躁的神情。一种不祥的预感在他的心底缓缓升起，令他整个人都开始变得躁动不安了起来。不对劲，这也太不对劲了！韩浩站在城头，一只手握着腰间的佩刀，一只手轻轻地敲击着城墙上的砖块，同时还喃喃自语着：“难不成袁谭真的打算动手？可是不应该啊！以他的本事，想要攻破泰山郡，简直就是痴人说梦。”韩浩并非是小瞧袁谭，但是袁谭的确并非是名将，若不是他有一个好出身，恐怕这辈子都只能做一个基层军官而已。韩浩自认。有自己和臧霸等人镇守泰山郡，就算是袁谭的兵马再多一倍，都不可能攻破泰山郡的。然而，就在韩浩这样想着的时候，一名斥候却快步赶来：“将军出事了！”斥候一脸的紧张的来到韩浩身边，说道：“将军，青州的五万兵马已经集结完毕，正在向我们而来。”袁谭疯了不成？他真的敢主动进攻？韩浩在听到这个消息的一瞬间，甚至都怀疑是不是自己听错了。而斥候闻言也是急忙解释道：“将军，他们的大道上写着的并不是袁。”而是张，张，河北诸多大将中，姓张的名将应该就只有张合了吧？韩浩很快便猜到了对手的身份，同时也明白了对方这是打算做什么。明修栈道暗度陈仓，他们想要将主战场从官渡转移到泰山郡吗？可是现在袁绍具体的布防尚未清楚，万一是故布迷阵怎么办？韩浩深吸一口气，尽可能让自己冷静下来，然后这才对身边的斥候说道：“立刻派人前去通知王司徒，就说张合出现在泰山郡，情况可能有变，请王司徒速速裁决。”莫。另一名斥候立刻便转身离开，前往官渡送信。前来禀报的斥候则被韩浩命人给送下来休息了。官渡明明才是最适合大决战的地方
，为什么张合会出现在这里？袁绍到底在想什么？与此同时的官渡，袁绍领兵三十八万，号称八十万大军来到官渡，他麾下大军犹如一片钢铁洪流，铁甲长河，手中刀枪如林，身上甲胄四海。与之相比，王骁和曹操率领的十万大军就要相形见绌了不少。双方隔着黄河相互对峙，仅从阵容上来看，孰强孰弱，一目了然。本初到底不愧是四世三公，原是一门这一代最优秀的继承人啊！如此之大的阵仗，当真是羡慕死我了。曹操仅仅只是看着袁绍的军容军貌，便忍不住感慨了起来：这样大的手笔，他真的是羡慕啊！就算是他现在被所有人都视作是除了袁绍之外最强大的诸侯了，但要真的论硬实力，与袁绍相比还是差了不少的。这也是为什么那么多人都不看好自己与袁绍之间的战斗，因为这是真的看不出来有什么能有的可能。对面一出手就是三四十万大军。而自己满打满算也就二十万不到，如今能拿出来对抗袁绍的军队也就只有十万而已，剩下的还需要用于防备其他诸侯的偷袭，可以说是真的山穷水尽的地步了。怎么，羡慕啊？王骁与曹操一起站在江边，注视着对面的军容。虽然说在许多了解三国部分历史的人眼中，袁绍就是一个废物，志大才疏，优柔寡断，好好的顺风局都能打输了，但只有真正体会过这段历史的人才会知道，这是何等的谬论。袁绍很强。甚至于说，可以说他要比当今天下绝大多数的诸侯都要强。袁绍有很强的自控力，这一点就是曹操都无法比拟的。他能够为了都没怎么见过面，名义上的父母而守孝三年，期间不吃肉、不娶妻、不纳妾、不行房事，就这一点，曹操是肯定做不到的。此外，袁绍好施人政，即便是在他败亡之后的数年间，河北大地的百姓依旧记着他的好，这一点也是讲究乱世当用重点的曹操无法做到的。并且，袁绍其实在官渡之战失败之后。依旧有强大的战斗力，甚至于曹操都无法深入追击的。之所以最终导致袁家彻底败亡的，并非是袁绍，而是袁绍在死了之后，他的那些儿子们都不争气，甚至无法统合袁绍留下的那些资源，这才导致他们被曹操逐个击破的。因此，不管承认不承认，王骁都必须正视一件事，那就是与袁绍的这一战，将会是他都没有信心能够打赢的一战，尤其是这一战，袁绍麾下上下一心，呈现出前所未有的团结。事后有消息了吗？袁绍的几员大将都在什么地方，做什么事情？战争打的就是信息差，越是重要的位置，就越是要交给自己最信任的人。所以弄清楚了袁绍麾下的几员大将都在什么地方，做些什么，也就能大概猜到袁绍的战略意图，从而提前做出部署，避免中了对方的计谋。这些天，荀攸、郭嘉、细致才等人都在没日没夜的进行推算、猜测袁绍的战略部署。到目前为止，他们已经有了三四百种方案，并且还在继续推算中。还没有。曹操摇了摇头，然后说道。本初最倚仗的四廷一良以及曲毅这六员大将，从开战之后便一直都不见踪影。我担心他们可能并不在官渡，而是在其他地方。其他地方？你是觉得袁绍可能会明修栈道，暗度陈仓？嗯。曹操点了点头，一脸不安地说着：“本初麾下的智囊若是通力合作，我们恐怕会……”报。曹操的话还没说完，就看见一名士兵拿着一张纸，快步来到面前，说道：“丞相，司徒，这是袁绍派人送来的，说是讨伐丞相的檄文。”是为袁绍袭豫州文，王骁一听就已经知道了是什么东西。东汉末年第一个喷子，千古以来公认最优秀檄文之一，陈琳的《为袁绍袭豫州文》来了。历史上就是因为这篇文，将曹操给吓得浑身发抖，血气上涌，一瞬间血脉就冲破了脑中肿瘤的压制，从而短暂的康复了。但是现在曹操脑子里的瘤子一点动静都没有，估计还是良性的吧。这个时候让曹操看这玩意，就怕真的给曹操气得发作了。因此，王骁只能开口对曹操规劝了起来：“孟德。”你可得想清楚了，然后再看。这陈琳的笔要你腰间的剑更加锋利。这上面写的东西我估摸着，你看了之后大概率会发狂的。嗯，请由此事。曹操本就是一个文学造诣很高的诗人，对于文学作品有着极高的兴趣，因此一听王骁这话，他反而更感兴趣了。这就如同你在打 FPS 游戏的时候，都跟队友说了，窗外有大狙别露头，结果队友还得跟你来一句，我看看怎么一回事，然后就被爆了一样。越是警告和劝诫，反而越是有可能让对方好奇心爆棚。曹操恰好就是这类人，因此当即便将檄文给拿了过来。盖文明主图微以之变，忠臣律难以立权。是有非常之人，然后有非常之事；有非常之事，然后立非常之功。夫非常者，故非常人所拟也。狼者，强秦弱主，赵高执柄，专制朝权，微服有己，识人破邪，莫敢正言。终有妄疑之败，祖宗焚灭，侮辱至今，永为世鉴。及真吕后纪年，产禄专政，内建二军，外统梁、赵，善断万机。绝世省境，下临上替，海内寒心。于是将侯朱须兴兵愤怒，朱仪逆暴，尊立太宗，故能王道兴隆，光明显荣。此则大臣立权之名表也。
。丞相曹操，祖父忠常侍腾与左冠、徐晃并作妖孽，饕餮放横，伤化虐民。父松，乞丐血养，应赃假位，于今碾毙，疏获全门，窃盗鼎私，亲负重器。操坠烟已丑，本无一德。陈琳写的是檄文，就如同现代的水军通稿一样，干的不能算是颠倒黑白的事情，但也绝对是断章取义，恶意引导大众思维。通篇下来，将曹操的功绩一一否定，将曹操的所有错误全都无限放大，甚至于就连曹操的父亲、祖父全都给骂了一遍，将曹操比作古往今来的一切奸臣，对曹操也是斥责不断，整个就一站在道德的制高点，对你指指点点，并且最关键的一点是，通篇下来，即便是以曹操的文学功底，却也看不出一点错误，因为上面说的这些事情的确是有失偏颇，但是却也都是真的，自己的祖父的确是宦官，自己的父亲也是有过贪污受贿等等罪行。只不过他们的这些事情都被陈琳给无限放大了，就仿佛是变成了什么天理难容，甚至是应该天打五雷轰的罪恶一般。呼呼呼！看着这篇檄文，曹操的大脑开始飞速的运作，他想要找到一个可以反驳、可以反击陈琳的地方，只要能找到陈琳檄文之中的错误，他就能发挥自己的文学才能反击对方。但是曹操仔仔细细的将整篇檄文都给看了一遍，却没有发现任何的错误，所有的一切都是真实存在的，并未有什么捏造，除非夸大还是夸大。但也正是因为建立在事实基础上的夸大，才会让曹操这样才思敏捷之人都无法予以反击。但这同时也让曹操更加的愤怒，他感觉有一团火正在自己的五脏六腑中燃烧，并且还在顺着自己的呼吸不断的上涌，马上就要烧到自己的大脑了。孟德，孟德，你没事吧？王骁看着曹操的这个模样，也是眉头一皱，不会真的被气出个好歹来吧？当即王骁就想要劝一劝曹操，让他稍微冷静一点。但还没等王骁的话出口，曹操便冲着王骁挥了挥手。艰难的笑道：“我没事，仲永，这个陈琳真的如你所言，这笔锋要比我的刀锋更加更加。”曹操的话还没说完，脸色就立刻转变成一片苍白，同时眉头紧锁，似乎是正在承受什么剧痛一般。王骁见状也不迟疑，立刻便抬手一记手刀落在了曹操脖子上，顿时曹操的双眼都在一瞬间变得暗淡无光起来，而后重重的倒在了地上。也就在这一瞬间，许褚立刻出手，一把接住曹操，而典韦则是一个箭步冲向了王骁。同时，手中双戟狠狠地向王骁斩了下去，但王骁只是上前一步，从典韦攻击的空隙之中穿过，来到了典韦的面前，而后一记肩顶就将典韦给撞飞了出去，直接从大帐之中被王骁给顶飞到了迎门的位置，狠狠地撞击在了大门上。怎么了？出什么事了？典将军被人给打出来了？这是谁做的？难不成典将军又得罪了司徒大人吗？四周的士兵全都一脸疑惑与不解地看着这一幕，而大帐内的许褚此刻则是一脸铁青地盯着王骁。然后将曹操给扛到了自己的肩上，但是他并没有要上前与王骁一战的意思，而是在四处观察着方位，想要跑路。但是还没等他行动，王骁便已经忍不住笑道：“你们两个未免太过紧张了一点吧？”孟德这是被陈琳的檄文给气着了，我怕他怒火攻心，真的出事了，所以才出手将他给打晕的。要不然刚才那一下手刀，足以斩断孟德的手级了。这，听到王骁的话，许褚先是短暂的沉默，但随即便对着王骁单膝跪下，躬声道：“末将一时情急，误会了司徒大人。”求司徒大人降罪。行了，你们也是一片忠心，我也不是什么小肚鸡肠的人，不会因为这点小事而对你们有什么不满的。王骁摆了摆手，真的是完全不在意这件事，同时还对许褚说道：“另外，你们去将祢衡这个废物给我带来。既然想要打嘴炮，那就看看谁的嘴巴更犀利了。”几名士兵一起上前，将典韦从营寨大门上给扯了下来，然后看着已经被典韦给撞变形的大门，嘴角忍不住抽搐了一下。司徒，这也太恐怖了吧！典将军跟司徒比起来。那简直就是巨人跟小狗的区别，一点还手之力都没有啊！嗯，被王骁一肘子给打得晕头转向的典韦，听到这话，立刻便摇了摇头，然后含糊不清的叫嚷着：“叫人，赶紧叫人！司徒他要造反了！”啊！四周的士兵一听这话，全都被吓了一跳，扶着典韦的几个士兵更是手上一抖，松开了典韦。典韦了两百斤开外的身体，就像是一块石头一样，直挺挺的就摔在了地上，差点没给他将鼻血都摔出来。你大爷的！你们几个王八蛋！典韦一只手捂着鼻子，从地上爬了起来，冲着之前扶他的几名士兵就要开口，但是下一刻，一只大手便落在了他的肩膀上，一个阴森森的声音也随之出现在典韦的耳畔：“恶来，下一次你再这样毛毛躁躁，没看清楚是怎么一回事就胡说八道，我就让你知道什么叫做尊师重道。”啊！典韦知道此刻站在自己身后的是谁，也清楚自己不是对手，但是他依旧将手放在了自己的武器上，并且心中也下定决心，打算拼死一战了。可是还没等他动手。王骁就已经抬手一把抓住典韦的天灵盖，而后一股巨大的蛮力正在一点一点的扭动着典韦的脑袋，硬生生将典韦的视线给转了过来。此刻，典韦能够看见王骁以及被许褚给扶着的曹操。呃，来，丞相只是一时气急攻心而已，司徒大人并未打算对丞相做什么，你误会了。
。听到许褚这话，典韦又看了一眼曹操此刻的情况，的确不像是有什么大问题的样子。这一下才总算是让典韦安心了。司徒，是我太莽撞了。典韦也如同许褚一样，立刻便单膝向王霄跪下，恭恭敬敬的承认了自己的错误。知道错了就行，下次不要这么莽撞了。也不知道你小子到底是怎么想的，居然会以为我要对孟德做这种事情？我是那样的人吗？啊！典韦闻言，先是一阵沉默，虽然小声的嘟囔着，但是上上下下，要说谁最有机会，也就司徒你了。而且丞相从来都不对你设防的。嗯，典韦这话刚一出口，王霄便发出了一声冷哼。同时，典韦还能感觉到捏着自己天灵盖的那只大手，就如同是钢浇铁柱的一般，并且正在发力，让典韦有一种下一刻自己的脑袋就会如同西瓜一样被捏得粉碎。错错错错了，司徒我错了，要死了要死了，真的要死了！哼。王霄冷哼一声，松开了捏住典韦脑袋的手，然后说道：“赶紧去将迷恒那个废物给我带来。打嘴炮这种事情还是得专业的来。”啊！典韦闻言，顿时便露出了不解之色。司徒，迷恒那个废物能做什么？上次被你给打晕了之后，他虽然可是一丁点悔改的意思都没有，依旧每天都在大放厥词。这要不是司徒您和丞相都下令不要动他，我早就已经弄死这个王八蛋了。一提起迷恒这个人，典韦就是一肚子的火，因为这个王八蛋是真的畜生，都说吃别人的嘴软，拿别人的手短。但是迷恒却一点这方面的自觉都没有，天天吃的、用的、穿的都是曹操他们提供的。但是他还听曹操和王霄的坏话，觉得曹操和王霄都是有眼无珠之辈。这个人的嘴巴简直比茅房还臭。王霄也清楚迷恒是个什么东西，因此对于典韦说的这些并未太过在意。任何人都有他的用处，迷恒也是这样。王霄语气很是随意的说着，虽然我一直都在说迷恒是个废物，但其实他也并不算是一个真正的废物，毕竟他那张嘴和那条舌头还是不错的。如果可以的话。我还真想割下他的两片薄唇与舌头，专门用来跟别人斗嘴。啊！王霄这话说的轻巧，但是典韦却忍不住皱了一下眉头，因为他知道王霄会这样说，就说明了王霄是真的有这个想法的。看来对于迷恒这个人，司徒也没有他自己说的那么随意啊。行了，赶紧去将人给我带过来吧。另外记得将他的衣服都给我扒了。啊！典韦本来都打算动身了，结果一听这话，却又愣住了，然后一脸难以置信的抬头看着王霄：“司徒，你，你家中那么多娇妻美妾。”怎么还会有龙阳之好？一个好字才刚到嘴边，王霄就已经一把捏住了典韦的嘴巴。老、呃、来，你跟着文若学了那么长时间的《论语》，就学的这个？我是让你过去将迷恒给我带过来，我要让他去对面跟袁绍的人对喷。你他娘的想什么呢？我看你是真的得让我亲自教教《论语》啊！王霄说完，便将典韦松开了。听到王霄的这番威胁，典韦自然也不敢多说什么了，只是心中依旧有些不解的问道：让他过去吵架，为什么还要扒了他的衣服啊？两军舌战，要的就是一个气势。迷恒这个家伙穿着衣服的时候，也就是嘴巴臭一点，但要是脱了衣服，他能将对面给骂得祖坟冒黑烟。像迷恒他们这种吵架高手，讲究的就是一个不要脸。如果让迷恒穿着衣服，他可能还有一点脸面；但要是给他衣服都扒了，反正已经丢人了，也不怕更丢人了。毕竟底线这种东西都是一步一步突破的。要论动笔，迷恒不是陈琳的对手；但要论吵架，袁绍那边绑一起都未必是迷恒的对手。王霄一边说着，一边挥了挥手，示意典韦赶紧去办，快去吧。我还等着看他迷横舌战群儒呢，另外准备一条船，我亲自送他过去，免得路上出点什么意外。有辱斯文，是可杀不可辱。典韦严格按照王霄的要求，将迷横给扒光了，然后扔在了船上。王霄也登上战船，向着河对岸而去。只不过迷横从上船之后，便一直都在叫骂，俨然一副很生气、很不满的样子。对此，王霄虽然并不在意，但是却也觉得迷横太过聒噪了。你要是不想我现在就将你的那根舌头给拔出来，就老实点。王霄威胁对于迷恒而言，实在是没有太多的用处，因为这个人是真的不怕死，他就是一个天生的喷子，为了喷人，甚至能将自己的生死都置之度外。那种放眼天下谁都瞧不上的态度与架势，虽然让人生厌，但是在必要的情况下却也相当的有用。王司徒，你也不用吓唬我。迷恒一脸平静，甚至是有些张狂的看着王霄说道：“如果我真的怕你的威胁，早在第一次来到许昌的时候就已经被你给吓住了。但是你看我有一点被你给吓着的样子吗？”就连王霄也不得不承认，迷恒这家伙。是真的不怕死，整个就一滚刀肉，啥都不怕的。对此，王霄也是没有什么办法，毕竟他还需要迷恒给自己骂袁绍呢，总不能真的将他给弄死了吧？铁骨铮铮，你在这点上倒是算一条汉子。不过，王霄上下打量了迷恒一番，然后说道：“你也应该知道，我叫你来是为了做什么吧？正所谓滴水之恩，当涌泉相报。你在许昌白吃白喝这么长时间，也是时候为丞相出点力了。一会儿给我骂死对面，可以。”迷恒甚至都没有带一点犹豫的，就直接接受了王霄的要求，这倒是让王霄有些意外。嗯，你就这样接受了？我还以为你会有些其他的什么想法呢。就像王司徒你说的一样，滴水之恩当涌泉相报。更何况我也看过了陈琳的檄文，文采斐然
，但也正因如此，我才想要与之较量一二。同祥是仇家，陈林虽然是写檄文的，但归根结底也就是喷子。祢衡也是喷子，两个喷子相遇了，总得分出一公一母来。祢衡如此心高气傲之人，自然是毫不犹豫的就答应了下来。明白了，祢衡能如此简单的就答应下来，王潇的脸上自然也是露出了一抹满意的笑容。今天你好好发挥，我就在这里为你击鼓助威，希望你不要让我失望才是。王潇说着，便从一旁拿起了两根有成年人大腿粗细的鼓锤，然后来到一面巨大的、比王潇都要高一个头的牛皮大鼓面前。咚！王潇一锤下去，顿时轰鸣的鼓声响彻黄河两岸，令无数人都为之侧目，将目光落在了这艘大船之上。王司徒亲自为我肋骨助威，这场蛇战我若是输了，提头来见。祢衡想要的就是认可，就是尊重。而王潇此刻给了他尊重与认可。作为司徒，作为曹营除了曹操之外最核心的存在，却愿意帮他肋骨助威。这一瞬间，祢衡突然觉得王潇也不是那么的可恶。王司徒，此前我还曾对你有些……祢衡本来是想要跟王潇道歉的，但是谁知道这话刚说一半，就听见王潇张嘴来了一句：“不过我丑话说在前头，你要是一会儿真的输了，我真的会将你的舌头给拔出来。毕竟我的大米是绝对不会养无用之人的。”王潇这一句话直接将祢衡的歉意给怼了回去：“我特么的，居然会想要跟你道歉，我简直就是一个傻逼啊！”祢衡在心中嘀咕了一句话之后。然后便将目光放在了和对岸的袁绍大营之中，当即祢衡便深吸一口气，而后气沉丹田。河北袁绍四世三公，名声虽大，却不过七世道明之徒，庶出奴仆耳。近与主人争夺家产，身为汉人却勾结异族，祸乱华夏大地，此乃逆贼也。袁绍大营之中，此刻众人正聚在一起，对于陈琳的檄文赞不绝口。孔张兄这一篇檄文可谓是漂亮至极啊！就凭这一篇檄文，足以与十万大军相媲美了。田丰这话虽然很夸张。但却也是真的在认可陈琳。这篇檄文里里外外将曹操给骂得狗血淋头，但是却又句句不离事实。即便是他们这些才华横溢之人，却也从中找不到一点反驳的余地。以我对曹阿瞒的了解，估计现在他已经被气得昏死过去了吧。许攸作为曹操年幼时的玩伴之一，自然是对曹操相当了解。此刻只是稍微一想，便已经大概猜到了曹操在看到这篇檄文之后会有多难受了。至于其他的沮授、冯骥、郭图等人，他们虽然都没有上赶着恭维陈琳。但是却也都对这些赞美之词表示了认可。得到众人的赞美之后，陈琳也是相当的满意。毕竟这篇檄文也算是他这些年来最为满意的一篇文章了。孔张这篇檄文散播出去之后，一定会如同一阵风一般吹遍整个天下。到时候那些百姓在听到孔张的檄文之后，必定会认为曹操是一个乱臣贼子。这对于我们之后的行动可是大大的有利啊！檄文的最大作用就是引导民智。如民智未开，天下百姓愚昧无知。几乎是上面说什么。他们就相信什么，而陈琳的这篇檄文一旦传播出去之后，他们之中一定会有相当一部分的人认为曹操是一个乱臣贼子，从而对曹操产生厌恶感。这样一来，他们自然也就会选择支持袁绍了。曾经有人说过这样的一句话：舆论的高地，自己不去占领，别人就会去占领。此刻袁绍他们做的便是这样的事情。只不过正在他们议论纷纷，对于陈琳的檄文赞不绝口的时候，外面却是突然传来了一阵鼓声，并且这鼓声极大，犹如天雷滚滚一般。还没等众人反应过来这是什么情况之时，祢衡的叫骂就已经传来了。河北袁绍四世三公，名声虽大，却不过七世道明之徒，庶出奴仆耳。近与主人争夺家产，身为汉人却勾结异族，祸乱华夏大地，此乃逆贼也。什么人？放肆！这一声怒骂传来，顿时便让袁绍身边众人全都怒从心中起，恶向胆边生。到底是那个不怕死的东西，居然敢这样辱没主公？许攸当即便怒喝一声，然后对外面大喊一声：“来人！”很快，一名将领便来到了帐内。此人也是袁绍麾下大将，昔日曾与袁绍、曹操他们一起位列西元八校尉之一的淳于琼。主公，几位先生有何吩咐？淳于琼走进帐内，立刻便开口向几人询问起来。虽然言辞清晰，但是在场的这些人全都是人老成精的存在了，还是立刻便闻到了淳于琼的身上似乎带着淡淡的酒气。显然，这个家伙是喝了酒的。不过看样子，应该只是小酌两杯而已。袁绍对于部下向来都是外宽内紧，只要不是过于忤逆于他。一些小过错，袁绍都会睁一只眼闭一只眼，就这样算了。因此，即便是察觉到了淳于琼居然在军中饮酒，但袁绍也并没有责怪他，仅仅只是不悦地皱了皱眉，然后便不再说话了。许攸见状，急忙开口道：“淳于将军，外面到底是谁在叫骂？居然如此侮辱主公！你立刻领兵前去，将此人诛杀。”许攸本来以为只是曹操那边派人过来叫骂，作为陈琳檄文的反击，想着直接将人给弄死算了的。但是谁知道淳于琼闻言，却露出了为难之色：“子远先生。”这人他是在黄河中心叫骂的，我如何前去诛杀啊？什么？众人闻言都觉得一阵诧异，毕竟在黄河中心叫骂，声音却能传递的如此之远，这个人的声音很响亮啊。但随即陈琳便像是想到了什么一样，当即便双眼一眯
，而后缓缓说道：“曹操怕不是将祢衡给叫过来了？”祢衡、许攸等人闻言皆是面面相觑，他们对于祢衡的了解其实并不多，只是知道这个人能言善辩，是一个辩才，但是更多的事情就不太了解了。陈琳见状，立刻便为他们说道：“祢衡此人才思敏捷，在当地也算是一个才子，并且为人高傲异常，甚至可以说是目中无人了。”前不久听闻他曾与孔融一起前往许昌，本来我还没太在意，现在看来曹操是被我的习文给气着了，所以才会让此人前来反击吧。听到陈琳这话，众人却是越发的不解了。这也不对啊！孔张，你的习文可是我们所有人都看过了，可谓是无懈可击。这个祢衡真的能从中找到反击的点吗？不，陈琳摇了摇头，但随即便又说道：“可是祢衡这个人根本就不会在意这些的，他就是一条疯狗，他骂人从来不会在意自己有理无理，甚至于不会在意自己能否骂得过别人。”听到陈琳这话，众人纷纷皱起了眉头，田丰更加是忍不住嘀咕了起来：“那这不就是一介匹夫吗？匹夫都已经算是田丰说的好听了，要是难听一点，那就是地痞流氓了。”而陈琳则是微微点头道：“还真就是这样，这个祢衡就是一介匹夫，他虽然有学识，但是却都用在骂人上面。如果说我骂人是有理有据，以笔为刀，刀刀落在心头上，那他便是以嘴为剑，剑剑刺在软肋上。这个人骂人是不讲道理的，直接骂，给你的骂的吐血，骂的抓狂。”骂得恨不得将他千刀万剐、五马分尸，并且他嗓门极大，声音洪亮，便是天雷滚滚，也难以遮掩他骂人时候的声音。所以我估计此刻应该就是他在黄河之上辱骂我等。听到这里，众人也都明白了过来，这不就是一个有才华和学识的小混混吗？而下一刻，他们便领教到了这个小混混的厉害了。袁绍狼子野心，意图颠覆朝政，曾以董贼为目标，意欲另立新帝。袁氏一门四世三公，饱受皇恩，如今不思报国，却反而谋划此等篡逆之举。与禽兽合意，我素闻袁绍麾下有六员大将，名为颜良、文丑、张合、高览、韩猛、屈意。传言此六人有万夫不挡之勇，有兵仙在世之谋，有蒙恬转世之忠。然在我看来，却不过是六条只知淫淫狂吠的断脊之犬耳。咚！随着祢衡的叫骂，王骁也又是一通鼓作响，那鼓声好似苍穹之上的霹雳一般，敲动着所有听到这这一番话的人内心，令他们不由自主地将目光汇聚到黄河中心这艘不大的战船之上。甚至于他们之中不少人都看见王骁手中的鼓锤，每一次落下都会让战船的四周泛起一层水波一样的涟漪，并且黄河奔腾的水流似乎也会因此而平息一些。当然，他们也都当作只是自己看走眼了，并未真的将这当真。毕竟这有点太过离谱了。只不过祢衡的这一通骂还是多少有些效果的，至少袁绍那边许多将士已经开始站在岸边，张嘴冲着他们破口大骂了起来。只不过因为黄河之水奔腾不息，他们又都骂得凌乱不堪。虽然声音能够传递到王骁他们这里。但是却嘈杂不堪，根本就无法分辨他们到底是在骂什么，只能从他们的不断开合的嘴巴以及激动到手舞足蹈的肢体动作来判断，他们应该骂得挺兴奋的，而且估计还带着一些对家人的问候语。然而对此，祢衡是根本就不在意，甚至伸手拍了拍自己赤裸在外面的胸肌，而后无比嚣张地说道：“听不见，根本就听不见！你们这些废物，连骂人都没有力气，估计在床上连你们的娘们都嫌弃你们不行吧？大声点，再大声一点啊！军营里不是不让带女人吗？”难不成你们所有人都有龙阳之好吗？昨天夜里开无遮掩大会，导致现在一个个手软脚软，连骂人都没有力气吗？祢衡骂着骂着，还学着王骁的经典动作，冲着对岸的那些袁绍军士兵就竖起了一根中指，然后嘲讽道：“大声点啊，天烟的废物们！”喏、哦，愤怒就如同是炽热的烈焰一般，在吞噬着他们的理智。天烟，也就是天生发育不完全的男人，这类人因为太过短小，而根本就无法行方式，甚至是直接就没有那个东西，天生的太监。但凡只要是个男人，就绝对无法忍受别人这样说自己的。因此，当祢衡骂出这句话的时候，对面的那些人全都发疯了，他们纷纷张嘴，将自己所能想到最为恶劣、最为肮脏的话语全都给喷了出来。那副扭曲与愤怒并存的样子，就跟要活吃了祢衡一般。但对此，祢衡却是一点都不在意。反正他们说的这些话，自己也根本就听不见。况且，就算是听见了，祢衡也只会当作是没有听见。不错，要的就是你这个样子。王骁此刻也在一旁。很是满意的看着祢衡这个样子，他要的就是祢衡这种疯狗一样的喷人模样，跟陈琳比舌战。放眼天下，估计也不到能赢他的。但是祢衡不一样，祢衡就没在意过输赢，他只是要让自己骂舒服了，骂痛快了，将对方祖宗十八代都给骂个底朝天，这样也就足够了。他的嘴巴里永远都会出现一些对于一般文士而言羞于启齿的垃圾话，或者说污言秽语。但越是这种污言秽语，就越是杀伤力惊人。毕竟光脚的不怕穿鞋的，别人要脸，但是祢衡可不要脸。因此，在将对面给骂得怒火中烧，都快要发疯之后，祢衡的脸上也挂上了得意的笑容。你们这些废物，天烟的废物，估计下辈子都生不出儿子吧？曹丞相麾下有的是身强力壮、气大火好的将士
，用不用让你们的妻子来借个种啊？大不了我们吃点亏，以后这孩子生下来还是跟你们姓，让你们养着，这种成了吧？杀人诛心啊！这一番话出口，祢衡直接把对面那些援军士兵给气得都快要吐血了。而王潇的目光也在那些士兵身上不断的游走，没有，还是没有，没有什么。祢衡有些好奇的看着王潇，不明白王潇这是在找什么。都已经被骂成这个样子了，但是袁绍麾下最重要的那些大将却依旧没有出现。难不成真的被孟德说中了？他们在跟我玩明修栈道、暗度陈仓的把戏。王潇现在突然有些担忧起了青州那边的情况。要是对方真的打算在青州那边动手，夏侯惇真的能挡得住吗？不过还不等王潇想清楚这些事情，就见和对岸似乎有些动静。随后便看见几名文士来到了现场，并且在他们出现之后，之前还沸腾的援军将士全都闭上了嘴巴，纷纷用一种尊重、崇拜的目光看着这些文士：田丰、沮授、陈琳、荀湛、许攸、郭图、冯骥。好好好。袁绍麾下的谋士大半都在这里了。王潇本来还担心对方可能在用明修栈道暗度陈仓的把戏，但是当看见这些谋士都在的时候，顿时便又安心了一些。毕竟这些谋士都在此地的话，那些消失的武将也多半都在，至少六人之中有三人应该还在这里的才对。嗯，祢衡对于其他人还都无所谓的，但是在听到陈琳的名字后，立刻便来了兴趣。毕竟陈琳的檄文他也是看了的，他很清楚那种优雅高明的骂人方式，他学不来。但也正是因为学不来。所以才会如此的好奇与期待。陈琳此刻也是注视着祢衡，作为一个文人，一个出身不算差的诗人，祢衡居然赤裸着上身，下面也只穿了一条短裤而已。因为这个时代的文人对于君子六艺并无任何的修改和放弃，全都得学，并且都得学好。所以祢衡这一身还是相当有料的，看上去颇为健硕，不至于说一眼看去就是一只细狗。而在注意到陈琳正在打量自己之后，祢衡甚至还很是自豪与挑衅的动了动自己的胸肌，而后开口道：“看什么看？”没见过这么完美的男人吗？尔等朽木之徒，无知鼠辈，今见我朝廷天君降临，不思如何跪地起降，苟全性命，反而试图负隅顽抗，当真是不知死活。袁绍此人乃篡逆之徒，艰险之辈，无德无行。尔等为他卖命，实乃助纣为虐，逆天而行，必遭天谴。祢衡这一番话说的是慷慨激昂，让对面这些人听地是火冒三丈。许攸当即便开口反驳道：“祢正平，汝黄口小儿，满嘴胡言，世人皆知。”我家主公四世三公，名满天下。当年诛杀宦官，庇护党人，乃天下道德之楷模也。你今日如此，许攸的话还没说完，祢衡便已经反击道：“四世三公，名满天下，那是袁家之事，与他一庶出的奴仆有何干系？照你这样说，我随便在外面找一个风尘女子，与之欢好，生下一个野种，也能被视作是我祢家的骨肉不成？还是说你许攸家风竟开放至此，连一个野种也能够接受？”你，许攸双眼一瞪，当即便要破口大骂。甚至于，就连在大营内并未露面的袁绍，也在听到这番话后，差点没给气得吐出一口老血来。他袁绍虽然是庶出，但毕竟也是受到认可的袁家血脉。而祢衡这话，却直接将他比作了野种，将他母亲比作了风尘女子。这种近乎于地痞流氓骂街的话语，有一天竟然会从一个小有名气的文人口中发出，并且还是在这样一个重要且严肃的场合之下，真的是让袁绍大开眼界啊！然而祢衡的话语还没有结束，他还在继续输出：当年诛杀宦官，当年诛杀宦官之事。你也好意思提，区区十常侍而已，直接让一特使带数十名甲士，挟天子旨意便可诛杀。袁绍却献策，让大将军何进召董卓、丁原等外兵入洛阳，因此而导致董卓乱政。如此行径也能被称之为忠臣，也能被拿出来说道。在我看来，乱天下者名为董卓，实为袁绍。原本初才是天下最大的逆贼。袁绍立于大营之中，原本是不想听到祢衡的那些污言秽语。然而，当祢衡将董卓之事说出口的一瞬间，他原本就有些愤怒的脸上，更多出了几分慌乱。董卓入洛阳，多少年前的事情了？当年那一步棋，怎么会就失误了呢？世家与时常是这些宦官之间的斗争，看似只是朝臣与祸乱朝堂的奸臣之间的斗争，但实际上却是世家与皇权之间的博弈。当年作为偏远皇族血脉的汉灵帝刘宏，是被当作傀儡送到洛阳的。外戚大将军窦武、世家太傅陈蕃，他们是想要联手建立起一个更加完善、更加优秀，也更加便于他们控制的大汉王朝。但是谁知道刘宏却并非是一盏省油的灯。刘宏利用石常侍制造了一场兵变，成功除掉了窦武与陈蕃，世家的力量受到了极大的打击，甚至导致了党锢之祸的出现。所以被认定为党人的人，他们的亲人、朋友、弟子都不能入朝为官，使得世家对于朝堂的掌控力大大减弱。石常侍也借此机会成功爬上了权力的巅峰，成为了刘宏掌控天下的棋子。以后皇权不需要直接与世家斗争，只需要通过石常侍就能够制衡世家。这样的局面一直到黄巾之乱的爆发。因为黄巾军的来势汹汹，而石常侍以及他们的党羽都不通军务。
最终刘洪只能下令解除党锢，世家的势力几乎是在一瞬间便恢复到了巅峰。自己也在这期间开始与何静接触，并且将原本应该是十常氏一派的外戚何静拉拢成为了世家的支持者。自己原本的计划就如同当年的陈帆一样，掌控朝政，通过控制天子来控制整个天下。为此，自己计划了外宾入洛阳这件事。董卓原本就因为获罪而被罢官，是自己的叔父袁奎帮他重新进入官场的。按照世家的规矩，按照官场的规则，他应该是袁家的门生，袁家是他的恩人。他应该支持袁家的才对，但是最后的结果却与自己想象当中的完全不一样。董卓是一个莽夫，是一个完全不遵守游戏规则的莽夫。他反而与自己与对他有知遇之恩、有再造之德的袁家兵戎相见，并且争夺自己一手谋划下结出的胜利果实。虽然最后董卓为他的愚蠢付出了代价，但是自己那完美的计划也彻底破产了，留下的只有这个混乱破碎的江山在等待着自己重新将他一统。不过这样也好，毕竟幕后的终究是比不上台前的。袁绍长长的出了一口气，而后抬头望着外面的天空，天下终究是要一统。这个乱世是因为我的计划而诞生了，那也理当由我来亲手终结。公路，我那个愚蠢的弟弟，不知道你在生命的最后一刻是否有想到这一幕，想到这个天下最后还是会如我当年的计划一样，落入我们袁家的手中。只不过那个时候，最大的获利者是我们的兄长，而如今这个则变成了我袁家本家最后的继承人。你厌恶到发疯的亲哥哥，原本出。袁绍一边说着。嘴角一边露出了狰狞与得意的笑容，看着天边的太阳，他似乎已经看见了自己结束这一切，成为笑到最后的那个人，让袁家走上史上最辉煌一幕的那一天。尤其是当想到自己那个愚蠢的弟弟曾经为了这一切而将性命都给搭上之后，这种感觉就更加的让他满足与期待了。奴仆就是奴仆，袁绍的生母连妾室都算不上，仅仅只是袁家内的一名婢女而已。袁术也从未承认过袁绍是他的兄长，现在说什么袁家四世三公这些东西跟他袁绍有关系吗？难不成过界了？他袁绍的老娘就换个人了，是谁生的就是谁生的，狗的是狗儿子，永远也不可能生出猪儿子来。狂妄！本来袁绍是不打算搭理祢衡的，左右不过是一条疯狗而已，狂吠两声也就算了，毕竟狗咬你一口，你总不能咬狗一口吧？但是现在祢衡说的这些话，却是真的将袁绍给气得不轻了。之前那个话袁绍还能当做是没有听到，但是现在这个就真的是有些过分了。来人！随着袁绍的一声怒吼，一名身着黑蓝色袍服，外面罩着重铠。手持一把梨花开山斧的壮汉快步走了过来，主公，此人便是袁绍最为倚仗的六员大将中的一人，河北四亭一梁中的那根梁，先锋骁将韩猛。本来在袁绍他们的计划之中，此刻这六员大将都必须要隐秘不出，将自己给隐藏在暗处，以此来固步迷阵。只要曹操的谋士们找不到这六人，就弄不清楚袁绍的战略意图。而等袁绍真正出手的时候，他们就算是明白了过来，也必败无疑。但是现在袁绍却是真的被祢衡这一番话给气得昏头了。人家都已经对到脸上骂你，骂你母亲，这谁能忍得了？尤其是当袁绍想到自己母亲在袁家受到的那些对待，他又是如何在父亲的妻妾之中夹缝求生、保护自己的画面之时，袁绍就无法容忍祢衡的那些话。成为真真正正的袁家继承人，不能让任何人欺负自己，不能让任何人瞧不起自己。这是袁绍的生母在死前拉着袁绍的手说的最后一句话，也是袁绍这么多年来一直都在努力并且为之奋斗的目标。我不会让别人瞧不起我，更加不会让别人瞧不起我的母亲。我会将你的名字留在袁家的族谱上，只要我打赢这一战，就这一战，母亲你再等一等就行了。袁绍一边说着，一边大步流星的外面走去。韩猛则是一言不发的跟着袁绍来到了外面，来到了黄河的边上。此刻的祢衡还在大放厥词，而许攸等几人全都已经在他的垃圾化攻势下败下阵来，也就只有陈琳还能和他对喷。但毕竟陈琳用的是笔，这种直白露骨的互标垃圾化真的不是他的长处。袁绍走过来之后，也没有多说什么，只是指着战船上的祢衡说道。杀了他！诛杀此人者，赏金千金，马百匹，都给我放箭！王骁虽然只是在肋骨助威，但却也一直都在留意对岸的情况。此刻见袁绍将韩猛给带出来之后，顿时脸上便露出了满意的笑容。费了这么大的功夫，总算是见到本尊了。什么？祢衡一脸疑惑的看着王骁，王司徒，你这话是什么意思？没什么意思，就是觉得这次行动还算是值。王骁无所谓的笑了笑，然后便将目光落在了袁绍与韩猛的身上。韩猛虽然在袁绍最为倚仗的六员大将之中。地位与名气都是最低的，他在袁绍这里的作用很像是跃进，都是冲锋陷阵、冲锋在前的一个角色，而并非是坐镇指挥、统领大军。所以韩猛无论是名气还是地位，都远不如颜良、文丑等人。不过韩猛却相当的勇猛，有什么需要砍人、杀人的事情，袁绍一般都让韩猛去办的。而且就如同袁绍麾下众人的谋划一样，包括韩猛在内的六人如果不出现，王骁他们是真的无法判断与分析出袁绍的战略意图。但现在既然韩猛已经出现了，那王骁大概也就猜到了一点，看样子并非是明修栈道暗度陈仓，
，而是打算两面包夹，形成合围之势，令我首尾难过啊！王骁若有所思的嘀咕着，但还不等他再说些什么，袁绍便已经大吼着，命令众人放箭。这可是黄金千金，两马白匹啊！如此丰厚的奖励之下，必有勇夫。因此，在袁绍的命令之下，岸边的士兵也不管自己有没有这个能力，全都纷纷张弓搭箭，向着黄河中心的战船射出了箭矢。只不过，他们手中的弓箭全都不过是寻常的弯弓而已。想要射中三四百步之外的目标，根本就是不可能的事情。这些箭矢飞行了没一会儿，便软绵绵的落了下去，然后沉没到了黄河的滚滚黄沙之中。主公，你不该将韩将军带出来的。是啊，主公，现在你将韩将军带出来，恐怕回去之后，曹操麾下的那些谋士便会猜出我们的计划了。田丰和沮授当即便开口责怪起了袁绍的冲动行事，其余如许攸等人虽然没有说话，但是神情之中却也带着一丝不悦。虽然只是一个寒猛，看似无关紧要，可这次。他们所要面对的曹操麾下能人众多，一旦被他们知道了韩猛的所在，那么这个计划势必将会被他们给洞悉。虽然这并不会改变他们的有利地位，但是却也会让他们多出一些麻烦来。任何一点的失误，最终都有可能导致前功尽弃。他们都是天下闻名的名士，可不想在通力合作之后，最后的结局竟然是失败。所以众人对袁绍这次的冲动都显得有些不满。但是袁绍对此却毫不在意，甚至还冲着他们反问道：“如果今日再次受到侮辱的是你们的母亲，你们也会如此平静吗？”袁绍的语气很平静，但是却让他们全都一阵语塞，因为他们所有人都知道袁绍是一个孝子。袁绍一直都有一个心愿，就是将自己母亲的名字放入袁家的族谱之中。但袁家上下那些族老们全都在反对这件事，因为袁绍的母亲只是婢女，将一个婢女的名字放入族谱这种事情，就算是一般的小世家都不可能同意的，更何况是袁家呢？因此，即便现在的袁绍已经是袁家实际意义上的家主了，但是却也无法做到这一点。那么，能够让袁绍达成目标的，就只有一条路了，那就是天下一统。到时候，袁家上下自然是没有意见了。这虽然只是袁绍的目的之一，但也是他们所有人都知道的。如高祖那般，面对项羽说要碰到他父亲，不仅没有阻止，甚至还主动开口说要奋一杯羹的行为，我做不出，也羞于这等事情。袁绍一声怒喝之后，立刻开口对韩猛道：“杀了此人！”许攸等人都被袁绍的一番话给说得哑口无言。天大地大，忠孝最大，这是大汉王朝延续至今的规矩。忠君尽孝。袁绍这番话可谓是一片赤诚的孝子。此情此景之下，他们这些人自然是无话可说。而韩猛也立刻按照袁绍的命令，张弓搭箭，并且在箭头上绑上了浸满了火油的布条，点燃之后便一箭射出，火箭好似一道橙红色的光芒一般，呼啸着划破长空，向着战船而去。今日丞相大军压境，尔等若是再负隅顽抗，必将化为齑粉。是乖乖的归顺丞相，还是跟着袁绍死无葬身之地？你们应该好好的考虑。祢衡的话还没说完，就见一支箭矢正在向自己飞来。虽然看样子应该射不到自己，但毕竟是能从河对岸直接射过来的，而且还是火箭。这里可是足足有三四百步的距离啊！对方居然有箭术如此精湛的将领。就在祢衡惊讶之后，王骁却是已经来到船边，伸出手掌，就如同是拍蚊子一样，一把便将这根火箭抓在了手中。以前从未听过说过，韩猛的箭术竟也有这般水平。王骁嘴上是这样说的，但是脸上却没有一丁点的惊讶，反而是一副很无所谓的样子。见此情形，祢衡似乎也想到了什么，立刻便对王骁说道。王司徒，听闻你能够横将五射，将一杆长枪投掷出去，射杀在已经离岸的孙策。那现在不知道能否射杀袁绍？当初王骁横将一射，直接将孙策给插死在战船之中的事情，可是在天下都引起了轩然大波的。祢衡估摸着，王骁能射杀孙策，那应该也能射杀袁绍才对吧？太远了，而且我也没带家伙。王骁摇了摇头，他本来也没这个打算的，甚至连自己的保镖弓都没有带，怎么射杀袁绍？嗯，好像可以试试。王骁看着手中的箭矢。忽然，一个想法便浮现在脑海之中。不过，这个距离估计是不可能的。王骁大概估计了一下袁绍和自己的距离，而后全身肌肉一起发力。只听“砰”的一声，王骁脚下的船板的竟然被王骁给踏出一个洞。王骁整个人都直接从这个洞掉了下去。但在掉下去之前，王骁手中的箭矢也飞了出去。走你！王司徒呢？王司徒跑什么地方去？祢衡本来就在骂人，都没有怎么在意王骁的举动。等听到身后传来什么东西落水的声音之后。这才扭头看向了身后，但是却并未看见了王骁，只能看见之前王骁站着的地方出现了一个大洞。虽然说北方少有水站，但是也不至于修的战船这么差吧？居然连王司徒都在不上。祢衡一边嘀咕着，一边来到大洞口，探着头往里面看去。王司徒，王司徒，你还活着吗？王司徒，你回水吗？用不用我下来？不对，我也不会游泳啊。而且就王司徒那身体，都快有两个我重了吧？我下去救他，那不是肉包子打狗有去无回吗？祢衡才刚说两句话，就看见浑浊、满是泥沙的黄河水正在顺着王骁砸出来的大洞往船体内涌入
，看这样子，这艘战船用不了多久便会沉底了。”见此一幕，祢衡的心中更多了几分慌乱。完了完了，这一下是真的全完了！我不会游泳啊，而且王司徒怕是也淹死了吧？这我就算是不被淹死，回去了之后也会被曹操给剁成肉馅的。祢衡一脸担忧与痛惜的叫嚷着：“这下真的完了！早知道我就应该将他们所有人都给骂一通的。”不仅是袁绍，还有曹操和王骁，将他们所有人都给骂个体无完肤，这样将来在史书中我一定能够青史留名的。青史留名，无论是好名声还是坏名声，只要能留下自己的名声，那就已经超越了全天下九成九以上的人了。只不过就在祢衡这样嘀咕着的时候，那个大洞却是忽然有了一些动静，一个接一个的气泡正在不断的冒出来，噼里啪啦的，就像是这黄河之水都被煮沸了一样。随后在祢衡诧异的目光之中，只见一道水柱冲天起。而后，从那泛黄的水柱之中，祢衡似乎看见了一道身影，那是一道强壮、坚毅、充满了男性魅力与无与伦比的力量感的身躯。砰！王骁纵身一跃，整个人重重的落在了战船上，湿漉漉的衣服与头发，甚至还伴随着一些泥沙弄在脸上，但是却并没有让王骁显得狼狈，反而是更多了几分野性的美，就如同是一头来自远古的蟒蛇巨兽一般，令祢衡一时间竟都有些目不转睛了起来。妈的，这什么破船？我不过是稍微跺了跺脚，打算用点力气而已，居然将甲板都给弄塌了。王骁随手在脸上摸了一把，然后一脸不悦的将目光落在了河对岸。此刻被他反手扔回去的剑矢已经来到了袁绍的面前，似乎下一刻便会将袁绍给当场射杀一般。但就在这千钧一发之际，韩猛却突然一把将袁绍给推开了。本来这样也就算了，毕竟这剑矢也不会拐弯，只要不伤到袁绍，也就没事了的。可是谁知道韩猛却主动迎了上来，手中梨花开山斧，猛地便是一斧子挥出。韩猛打算用斧背将王骁的这支剑给打回去。王仲永这三个字。我已经听了不知道多少遍了，今日我倒要看看你是不是真的有传说中那么的神。韩猛一边发出充满期待的怒吼声，一边用自己的梨花开山斧狠狠地打在了王骁扔回来的剑矢上。照理来说，一根剑矢应该也没有多少的力道的，尤其是还飞行了三四百步的距离，早就应该是强弩之末了。然而，当韩猛的梨花开山斧与与之碰撞之时，顿时一股强大的力量从斧头上传递而来。这一刻，韩猛感觉自己就好像是正在与头蛮牛角力一般，巨大的力量传来，甚至让韩猛。都快要握不住自己的斧头了，但是这却并没有让韩猛感到恐惧，反而是让他更加的兴奋了起来。此时此刻的他的脸上露出了嗜血的神情，因为用力过度与情绪激动，导致韩猛的脸色被染成了一片血红，同时韩猛的呼吸也变得越发激烈了起来，脸上也挂起了近乎于疯狂的笑容。杀杀杀！这才是真正值得一杀的对手啊！韩猛是一个莽夫，这是袁绍麾下所有谋士对于韩猛的一致评价。他并没有太多的谋略，更加不存在什么指挥的天赋，他行军打仗。只知道一件事，那就是杀。当初韩猛之所以会被袁绍给看中，就是因为他能杀，好杀，是杀。他就像是一个疯子一样，疯狂的渴求着鲜血，想要将自己的一切欲望都灌注在杀戮之中。也因为他的这疯狂，至今为止他都没有娶妻生子，因为他对此不感兴趣。女人哪里有遍地的尸体、血肉模糊的战场、成堆成堆的人头，以及敌人临死之后的哀嚎与求饶来的让人满足，来的让人心旷神怡？韩猛就是这样的一个杀星。他的脑子里永远都只有一个念头，那就是杀。除非是有袁绍的命令，不然他的做法只有一个字：杀。又发疯了。袁绍被韩猛推开之后，脸上却并未有丝毫的慌乱，只是看着韩猛此刻的状态，有些不悦的皱了皱眉。刚打算开口说两句的时候，咔嚓一声，忽然响起，王骁直接扔回来的剑矢，在两股力量的对抗之下，直接粉碎了。而那唯一的箭头，在失去了剑感作为平衡后，竟然直接崩飞了出去，就如同是一颗子弹一般，飞向了袁绍。主公当心！眼见袁绍就要死在箭头之上时，一直隐藏在暗中的颜良与文丑二人立刻杀出，就如同是两尊门神一般，站在袁绍的两边。二人手中兵刃一同发力，将这本就没有了多少力道的箭头给击落在地上。看着落在地上的箭头，刚才还一副胜券在握的袁绍，此刻却是已经汗如雨下了。他有些愣神的伸手摸了摸自己的脑袋，无头上在否？颜良、文丑、韩猛能够见到他们三个，也算是不错了。王骁看着站在河对岸的三员河北大将，满意的点了点头，然后直接伸手将祢衡给提了起来。船就快要沉了，我们只能跳回去了。一会儿祢正平，你可别大喊大叫的，知道吗？啊！祢衡被王骁给提着，然后用目光大概估测了一下，从这里到岸边的距离。这里到岸边最少也有三四百步开外吧？这能跳过去？王司徒，你不是在跟我开玩笑？人才能跳多远？祢衡见过的那些，最多也就是十来步左右而已。就算是一些品种优良的战马，大概也就这个水平了。虽然在一些传说当中，还偶尔会听说有神骏的名马能够一跃三四十米之远，甚至是有驮着主人在遇到追杀之时纵身一跃跳过悬崖的传说，但首先那些都不过只是传说而已。其次，现在他们的距离可是要比悬崖那些都更加是离谱。
，足足三四百步开外了。这踏马就不像是任何陆地生物能够跨越的距离，所以迷恒才会怀疑王潇这真的不是在跟着自己开玩笑吗？不过对此，王潇则是一脸无所谓的说道：“谁跟你开玩笑了？而且你是不是没有睡醒吗？你都说了这么远的距离，我怎么可能会跳得过去呢？我又不是超人。”迷恒一脸无奈的看着王潇，那双充满了怀疑的眼神，就仿佛是在反问王潇：“难道你不是吗？”就王潇这段时间的表现，根本就没有一个地方是能够与人类这两个字挂钩的，简直就是一个莽荒巨兽、人形怪物。迷恒等认识王潇的人，已经不是第一次怀疑王潇其实是一个可怕的怪物成精了，只不过具体是个什么怪物，就不得而知了。那王司徒，你刚才说要带着我一起跳过去，又是什么意思呢？迷恒一脸疑惑的看着王潇问道。毕竟刚才是王潇自己说的要直接跳过去，但是现在又说他跳不过去，这话完全就前后矛盾了。等着，王潇也不多说什么。而是来到被自己给踏出来的大洞前，一只手抓住大洞边缘的木板，而后用力一扯，顿时一大块木板就如同是扒皮一样被王潇给扯了出来。随后，王潇将木板往水中一扔，紧跟着便提着迷恒跳上了木板。虽然王潇和迷恒加在一起，怕是得要三百来斤了，但这块木板足够大，因此即便是负担二人的重量，却也没有要下沉的意思。只不过让迷恒有些不安的是，黄河的水流其实相当湍急，现在他们站在这块木板上，就如同是两只蚂蚁。站在一片落入河中的树叶一般，随时有多倾覆的可能。王司徒，其实我们还能在船上等着丞相派来新的战船接应我们的。现在这样实在是太冒险了，而且我们两个人怎么回去啊？别说是现在我们手上都没有船桨，就算是有，仅凭我们两个人的力气，也无法在这湍急的黄河之中前进啊。迷恒说的都很有道理，王潇也认可的点了点头。然后，王潇来到最边缘的位置，抬起自己的脚贴着战船的边缘，看着这一幕，迷恒的脸上露出了好意与疑惑的表情。这个表情怎么说呢？有一种东北傻狍子，生平第一次见到人时的愚蠢与好奇。王司徒，你这是要做什么？迷恒完全无法理解，不明白王潇这到底是要做什么？做什么？当然是送我回去啊！你不是说没有足够的动能回去吗？等我来上一脚，这动能就足够了。啊！迷恒毕竟与王潇认识的时间不长，对于王潇的这番话也没有一个正确的认知。还没等他想清楚王潇这话到底是什么意思的时候，王潇便已经一脚踹在了战船上面。这一刻。王潇的双腿爆发出强大的力量，令战船与木板二者都在一瞬间得到了强大的动能。战船开始向着袁绍一方移动，而木板则是以一种夸张的速度，正在飞速地向着曹操一方的岸边而去。这速度之快，甚至都让迷恒感觉到了一丝眩晕与呕吐的冲动。见过晕船的，没见过晕木板的。王潇看着马上就要吐出来了的迷恒，忍不住瘪了瘪嘴道：“不过木板的虽然很快，但是也因为速度实在是太快了，原本的平衡也就被打破了。木板开始倾斜，并且即将没入水中。”眼看着木板上就像是打水漂到了最后一跳的石子一样，马上就要沉入水中的时候，迷恒都已经绝望的闭上了双眼。大汉司徒与一赤身裸体的男子沉入黄河而死，这怎么看怎么像是一段畸形的虐恋结局吧？我特么虽然想要青史留名，但是这种名声是不是有点太过激进了？就在迷恒都已经脑补出他们的结局之时，王潇却是淡淡的说道：“还有四五十步的样子，应该够了。”“够什么？”迷恒下意识的反问了一句，但是还没等王潇回答他，他便感觉自己仿佛整个人都飞起来了一样。而等仔细一看，这才确定自己是真的飞起了。就在王潇那句话说完的一瞬间，王潇便纵身一跃，整个人犹如腾空而起的鸿雁一般，高高的跃至空中，而后向着岸边不断的下坠而去。看着这一幕，迷恒的大脑已经彻底宕机了。这所有的一切都完全超出了自己对于这个世界的认知。他感觉自己从出生以来，见识过的所有事情加在一起，都没有今天跟着王潇见到的这些玩意来的逆天与离谱啊！其实不仅是迷恒，就连在岸边看热闹的曹军士兵们，此刻也都是目瞪口呆。一脸难以置信的看着正在不断坠落，犹如炮弹一般的王潇和迷恒。司徒，司徒，往这里来，末将接住你。许褚不知道什么时候也来到了这里，并且在他的身边还有如张飞、关羽等人。他们站在一起，似乎想要伸手接住从天而降的王潇。但就在王潇即将落下的时候，张飞却是突然说了一句话：“你们说，就按照王司徒的力量以及他的体重，他落下的时候，我们要是接不住，会不会直接被砸成一滩肉泥啊？”众人。所有人都因为张飞的这一句话而陷入了沉默当中。随后面面相觑的几个人不约而同地做出来一个选择：所有人后撤三十步，给司徒大人留出足够的降落空间。啊！看着越来越近的地面，迷恒虽然一直都在极力克制，但最终却还是忍不住心中的恐惧，叫出了声来。因为这实在是太过恐怖了，尤其是从王潇跃起的高度来看，自己一旦落地，势必将会摔成一滩烂泥。这高度甚至比迷恒这辈子见过的所有树木都要更高。迷恒实在是想不出来，从这样的落下去，除了粉身碎骨之外，还能有什么其他的结果？要死了，要死了！下面的人，你们可要接住我们！迷恒的话都还没说完
，就看见之前好信誓旦旦说要接住他们的那些人，此刻却全都向后撤退了。无尽的人海之中，突然便出现了一个空缺，如同是一片汪洋大海之中的岛屿一般，是那样的引人注目。只不过现在的迷恒心中对此却是一点感慨都没有，有的只是痛苦与无奈。难不成我这样的天才，真的会就这样死在如此滑稽的闹剧之下？死，迷恒并不怕，但死得如此可笑，如此没有价值，就让迷恒无法接受了。眼看着地面距离自己越来越近，那种恐惧也在成倍的增加中。这种感觉就类似去游乐园玩跳楼机，然后发现自己安全带断了，护栏也飞了是一样的。那种恐惧感真的会在一瞬间就让人神志崩溃的。这也就是迷恒的意识顽强，要不然一般人早就吓晕了过去了。不过看他的这个样子，估计他其实更希望自己直接晕过去的吧。王笑，我要是死了，做鬼都不会放过你的。眼看着就要撞上地面了，迷恒只来得及最后说出一番咒骂的话语，然后便认命的闭上了双眼。在他的想象中，或许自己将会经历一阵撕心裂肺的剧痛，就是那种比小拇指一脚踹在了墙角还要疼痛许多倍的痛感，然后在这份痛苦之中挣扎着死去。但是想象当中的一切都没有发现，只是听到了一声沉闷的响声，而后感觉似乎有什么东西撞击在自己的脸上，鼻尖还充斥着泥土的气息，然后就什么都没有了。这，迷恒有些忐忑不安的睁开双眼，却发现自己依旧被王潇给提在手中，眼前就是坚实的地面，距离自己只有不到两个拳头的距离。但的确是没有对自己造成任何的伤害，并且迷恒还注意到，王潇的双脚此刻已经是暴露在外面了，而在他的脚下则是一个浅坑，看上去似乎是因为落下来的时候那大体格撞击在地面而碰撞出来的。之前溅射到自己脸上的，应该就是王潇脚下的泥土吧？做鬼都不会放过我，我就怕你当鬼了，也不是我的对手啊！王潇将迷恒扔在了地上，然后一脸调侃的看着迷恒说道：“如果是在此之前，或许迷恒还会嘲讽两句，毕竟这个天下谁真的见过鬼？”你就能确定你比鬼强了？但是现在，光是看着王潇的这些操作，说真的，迷恒真的不确定鬼能够比眼前这个怪物更加的恐怖。说不准备鬼来了，遇到眼前这位都得跪着求饶。听说王司徒还是一个好色之徒，并且喜欢一些奇珍异兽。这要是来了一个颇有姿色的女鬼，说不定连做鬼的贞洁都保不住吧。迷恒毕竟是一个思维活泛，甚至是有些奇葩的文人，总是会想到一些别人根本就不会去思考的事情。而在想到这些事情之后，迷恒也是忍不住打了一个寒战。这也太过恐怖了一点吧！当即，迷恒也不敢再多说什么了，而是急忙冲着王潇一拱手道：“司徒真乃神人也！”司徒，司徒，你没事吧？哎呀，王司徒，你还活着吧？俺老张刚才还说要接住你呢。都是许褚这厮怕死，说什么王司徒你那么重，怕是要俺们都给砸死，所以这才后撤的。放你娘的狗臭屁！张义德，刚才明明是我说要接住王司徒的，是你这个王八蛋贪生怕死，转身就跑的。现在居然还有脸在司徒大人的面前颠倒黑白，许褚当即便一脸愤怒地冲着王潇一拱手道：“司徒大人，你是了解我的，我许褚绝对不是做这种事情的人啊。”嗯，王潇点了点头。仲康，你这个人是这样的，喜欢拍上司的马屁，但是经常会拍到马腿上，想这种事情大概率也不是你做的。听到王潇这话，许褚顿时便脸色一红，有心想要说什么，但是却也无从开口啊。行了，你们自己的事情自己私下解决吧，我现在没工夫陪你们闹着玩，赶紧带我去见文和他们。我有事跟他们说，王潇说着便要去找曹操和贾诩等人，但迷恒却拦住了他。王司徒，还是先将鞋子给换了吧，赤脚出门不合理法呀。虽然迷恒此刻就只穿了一个裤头，完全没有立场说王潇，但他的这番话一出口，还是立刻便给他们提了一个醒的。我去拿。许褚这小子在这些事情上永远都是最积极的一个。迷恒这一开口，他立刻就跑去给王潇拿鞋子了，甚至于其他人都还没反应过来，这小子就已经跟兔子一样撒腿跑出去一大截了。等许褚将鞋子拿过来，王潇穿上之后，这才去见了曹操他们。仲勇，你不是过去骂人的吗？怎么我听说你差点就把袁绍给弄死了？曹操一见王潇，就颇为惋惜的说着：“要是真的弄死了袁绍，这一战可就真的被王潇一个人给改写了。我本来也是没这个想法，更加没有想到袁绍居然主动出现在我的面前。”王潇笑着摇了摇头，然后说道：“先不提这些，我刚才发现颜良、文丑还有韩猛三个人都在和对岸的袁绍大营。”明修栈道暗度陈仓的可能性应该不大。王潇话还没说完，就发现众人的脸色都微微有些难看。还不等他问出口，贾诩就已经率先开口道：“司徒，八百里加急信件，泰山那边出事了，张合将夏侯将军给活捉了，正绑在大道上攻城呢。”泰山郡，韩浩，你也不想夏侯惇出事吧？现在打开城门投降，我保证你荣华富贵。要是继续负隅顽抗，你必死无疑。张合站在城下，而在他的身后则是大道。只不过以往上面应该是挂着一面张字大旗，但是现在上面绑着的却是夏侯惇。妈的，张合，你个王八蛋，有本事的你就弄死老子，要不然
，我一定剁了你的狗头！夏侯惇此刻真的是都快要气疯了，他是万万没有想到，有一天自己居然能丢人丢成这样，被敌军给绑在大道上，用来攻城。这他妈的什么丢人现眼的操作，这也就得得亏是自己手中没有一把刀，要不然现在就得自尽了，免得活着丢人现眼啊！输了就是输了，夏侯惇你自己技不如人，怪得了谁？这次你就老老实实给我当肉票吧。张合对此倒是相当的满意与得意。毕竟夏侯惇真要说的话，武力其实不在自己之下的。当初能够在三十余回合击败他，完全就是因为夏侯惇的心态问题，没有发挥出全部的实力。但不管怎么说，自己就是打赢了，这不就行了吗？如此想着，张合手中长戟一抬，戟尖指着城墙之上的韩浩：“韩浩，可得想清楚了。夏侯惇是曹操的兄弟，曹操对他历来都是信任有加。如今他落在我的手中，你其实就已经陷入了必死的局面之中了。你不开城门，我杀了夏侯惇，就算是之后你守住了此城。”曹操也会因为夏侯惇的死而杀了你的。你若是开了城门，我就算是真的将夏侯惇还给你了。但你丢了此城，泰山郡势必前面沦陷，曹操将会陷入双线作战的困局之中。届时，你一样难逃一死。上兵伐谋，攻心未上，这就是张合的兵法。张合用兵，就如同是蜘蛛布网一般，他会将所有的情报整理在一起，编织成一张大网，然后再一点一点的将对手引诱进入自己不好的网中。等到对手彻底落入网中之时，便是张合大获全胜之际。但这样的兵法也有一个问题，那就容易被一些蛮不讲理之人用直觉给破坏掉，并且张合一旦不是主帅，他所掌握的情报就可能不全，不全则很容易发生纰漏，从而导致一处错处处错。这也是为什么张合后来在伐蜀之战中表现不佳的缘故。司马懿作为主帅，根本就没有真正的信任张合，更加不用说给张合一个能够完美发挥自己能力的机会。所以，张合司马懿麾下作为副将参与的伐蜀之战，表现只能用正常来形容，并未有什么太过出彩的地方。而此刻，张合便是在攻心。他说的这些话都不过是猜测而已。万一曹操不会这样做呢？万一曹操并没有将夏侯惇看得如此之重呢？但这些都是万一，可命只有一条。没有人会愿意用自己的命去赌一个可能，尤其是这个可能还如此的微乎其微。韩浩，你想清楚了，是赌一把曹操会大发慈悲，还是现在就开城投降？只要你投降，我保证你将会成为破曹的大功臣，日后将会有享之不尽的荣华富贵。张合一脸认真的对韩浩说着，那模样。就差对天发誓了，但是还没等韩浩说什么，夏侯惇就已经先开口了：“韩浩，放箭，立刻给我放箭，杀了我，赶紧杀了我！”夏侯惇此刻已经双目一片赤红之色了，他很清楚泰山郡失守意味着什么。一旦泰山郡失守，青州这五万援军将会直接逼近，甚至是攻占许昌。到了那个时候，一切可就真的全完了。曹操几乎必败无疑，那他夏侯惇将会成为整个家族的千古罪人。因此，在被抓起来的时候。夏侯惇就已经做好了赴死的准备，韩浩立刻杀了我，我保证大兄一定不会怪罪你的。只要守住此城，坚持到大兄的援军赶到，我保证你一定不会受到任何的责罚的。夏侯惇此刻也没有别的办法，只能用这种最无奈的方式向韩浩保证着，希望韩浩能够下定决心，优先确保泰山郡的安全。至于自己，就当做是已经被张合给杀了吧。这，韩浩听着夏侯惇和张合两个人的话，内心也是陷入了一阵的煎熬之中。韩浩，你想怎么办？如果你真的开城门了，泰山郡势必失守，到时候我们可就真的回不了头了。自从听说夏侯惇被俘虏了，臧霸便率领自己的泰山寇赶到了这里，协助守城。但是现在他感觉自己真的是来错了，这种两难的事情就摆在面上，谁来选都没招啊！我我也，韩浩跟着夏侯惇也有好几年了，夏侯惇一直待他不薄。此刻夏侯惇被俘，他一时间也拿不出一个解决的办法呀。张合眼见韩浩半天都没有一个回话，心中明白，还是得上点猛料才行啊。因此，当即大喝一声：“攻城！”随着张合的一声令下，大军开始攻城。原本这个时候，城楼上的弓箭手是应该射箭了的，但是现在却没有一个人敢射箭的。毕竟夏侯惇可是被绑在大道上，就在张合军的最前方。一旦他们射箭，误伤甚至是误杀了夏侯惇怎么办？他们都不过是一个小兵，在没有得到守将的命令之前，谁敢这样做？即便是后来也先绑着土木堡战神朱祁镇攻城之时，城楼上的士兵也是在得到了命令之后才敢射箭还击的。就这样。他们都还是胆颤心惊的，生怕一个不留神就给朱祁镇射死了。而现在城楼上的这些士兵也是一样的心态，只不过唯一不同的就是被也先给绑起来的朱祁镇是一个劲的在大喊着让城内的守军开门，而此刻的夏侯惇则是在不断的大喊着让城内的守军射箭，最好是能够直接一箭射死自己。韩浩，你他妈的是娘的吗？别跟我在这里磨磨唧唧的，立刻射箭！要是这城丢了，我就先杀了你，然后自杀！夏侯惇还在喋喋不休的吵闹着，试图激怒韩浩。让他立刻杀了自己，要不然继续这样下去，这城铁定是守不住了。一旦这座城守不住，那整个泰山郡的兵力几乎都将会覆灭
，到时候泰山郡失守，许昌危在旦夕。而许昌一旦失守，曹操几乎必败无疑。夏侯惇就算是死，也不想看见这一幕，因此一直都在刺激韩浩，让韩浩杀了自己。但韩浩与夏侯惇毕竟上下级这么多年，夏侯惇对韩浩而言有知遇之恩，再加上夏侯惇又是曹操的同宗兄弟，这一下子韩浩真的有些难以做出决策。一旁的臧霸看着张合所部的士兵正在不断逼近，而城墙之上的士兵也都因为没有得到韩浩的命令而不敢射箭，只能眼睁睁的放任这些士兵不断的靠近，这让臧霸急得好似热锅上的蚂蚁，团团转。五十步、四十步、三十步，韩浩，只剩下三十步了，你再这样犹豫下去，他们就攻上城墙了。臧霸冲着韩浩发出一声怒吼，但见韩浩依旧一点反应都没有，臧霸只能冲着士兵们大喊道：“弓箭手准备！”但城墙上的弓箭手却完全没有要理会臧霸的意思。反而是都将目光落在了韩浩的身上。臧霸是泰山寇的首领，虽然名义上和实际上都是属于曹操管辖的，但其实还是有一些区别的。臧霸所以能指挥和控制的，只有麾下的泰山寇而已。曹操麾下的这些士兵对臧霸的了解并不多，更不用说听从臧霸的命令了。简单来说，臧霸在这些士兵眼中是没有威信的，他们只会听从夏侯惇与韩浩二人，因为他们二人才是这些士兵真正的首领。韩浩，你他娘的，要是杀了我，丞相不一定会杀了你，但你要是将城丢了。王仲永一定会将你撕成碎片的。夏侯惇眼见张合的士兵还在不断的破镜中，也是心头一紧，当即便怒吼出声。而也就是这一声，让本来就已经有些动摇的韩浩立刻便做出了决断：放箭，都给放箭！韩浩一把抽出腰间佩剑，剑指城下如以群一般汇聚而来的援军士兵。这一刻，韩浩的脸上已经是泪流满面了。当年十八路诸侯讨董之时，韩浩的舅舅杜阳被董卓抓做人质，要挟韩浩，但是韩浩并未屈服。因而他的舅舅被董卓所杀。夏侯惇听闻此事之后，亲自来见他，并且邀请韩浩加入自己军中，一同讨伐董卓。韩浩也算是从曹操起家的时候，便一直都跟随着曹操的人。这么多年以来，韩浩一直都是夏侯惇的左膀右臂，无论是面对什么样的局面，都是二人一同面对的。对于夏侯惇，韩浩一直都是是做自己的兄长一般的角色，而此刻自己却要将夏侯惇的生死置之不顾，这让韩浩的心中别提有多难受了。但他也清楚，这些都是必须要做的。泰山郡失守的代价是他们所有人都无法承担的，因此韩浩只能下令放箭。随着韩浩的命令下达，顿时城墙上已经准备多时的弓箭手们立刻便射出了自己手中的箭矢，一时间无数箭矢从城墙上倾泻而出，化作漫天的箭雨向攻城的士兵笼罩而去。许多攻城的援军士兵纷纷惨叫着倒在了箭矢之下，援军士兵的惨叫声开始在这战场上不断的回响。真的放箭了？韩浩这个王八蛋，他就不怕夏侯惇出什么事？曹操会扒了他的皮吗？这一世的曹操没有宛城之败，自然也就没有人知道曹操为了自己的大业能够做到包容自己杀死仇人的地步。所以，当看到韩浩居然完全不顾夏侯惇的安危下令放箭的时候，张合的脸色几乎是在一瞬间就冷了下来。但也仅仅只是一瞬间而已。很快，张合便已经收敛了脸上的怒容。这样的局面，他也不是没有预料到，或者说他早就已经想到这一切，只不过这是他预料中最坏的一种结果。全军进攻，我们已经争取到了如此之多的时间，今天务必要给我攻占此城。随着张合的命令下达，这场战斗便彻底化作了一场攻城战，也就是冷兵器时代最为血腥的绞肉场。一个活脱脱的血肉磨盘。如果说土地是人的嘴巴的话，那么城池嘴巴里面的牙齿，想要攻占一座城池，便是要拔下一颗牙齿，其中的疼痛与艰难可想而知。而现在张合要做的就是拔掉一颗后槽牙，并且还是在没有打麻药的情况下。虽然这听上去似乎是一个几乎无法完成的任务，但是张合有信心能够完成，将夏侯惇给我继续往前压。他们不是不怕杀死夏侯惇吗？那就让他们杀，反正这个人对我们也没用了、啊。张合一脸冰冷的说着，对于他而言，夏侯惇本就不是什么值得多在意的人，不过是用来攻下泰山郡的一枚棋子。既然现在这枚棋子已经没有什么用处了，那就让他发挥最后的一点用处吧。只要夏侯惇真的死在了韩浩的手中，那这就将会成为韩浩和曹操之间的一根刺。一天、两天，或许韩浩跟曹操还不会有什么感觉，但时间一长，自己就不信他们真的能当做什么事情都没有发生过。只要有哪怕是一点小摩擦，这都将会成为他们之间最为致命的一环。而自己所需要做的，仅仅只是在一旁等着就行了，等着韩浩和曹操最终的反目成仇。到时候泰山郡还不是会落到自己的手中？当然，前提是那个时候自己依旧没有攻下泰山郡才行。原本城楼之上的弓箭手在放箭的时候，就小心翼翼的在避开夏侯惇的。但是现在这些人将夏侯惇又往前移动了一些，顿时让他们有些投鼠忌器了。毕竟他们都只是小兵，射杀主将可是死罪，他们谁都不敢这样做。顿时，城墙上射箭的速度明显减慢了不少。见此情形，夏侯惇立刻便开口，刚想要让韩浩动手，但韩浩却已经张弓搭箭，对准了夏侯惇：“将军，此战过后，末将一定将这条命赔给你。”说着，一支箭矢划破长空，直接射中了夏侯惇的左眼。
。锐利的箭头射入夏侯惇眼睛的一瞬间，夏侯惇只觉得自己整个人都仿佛是被火焰给灼烧了一般，剧烈的疼痛仿佛要将自己整个人都给撕成两半，疯狂侵蚀着自己的大脑。这一瞬间，夏侯惇感觉自己就仿佛是身处于炼狱之中，正在经历这个世上最为痛苦与折磨的事情。饶是如夏侯惇这样，早就已经将生死置之度外的人，却也忍不住发出了一声惨叫：“啊，韩浩，你的王八蛋，射偏了！你他妈没射死我！”夏侯惇愤怒的吼声传到了韩浩的耳中，几乎是下意识的韩浩便想要举弓再射，但是当看着眼眶中插着一支箭，鲜血已经将他整张脸都给染红的夏侯惇时，韩浩却又下不去手了。受伤这么重，估计也是活不成了。韩浩只能用这样的话来劝说自己不再对夏侯惇出手，而后便将目光收回，并且大声的命令着四周的士兵放箭，放箭，将这些王八蛋全都给我打回去。眼见着夏侯惇受伤如此之重，城墙上的士兵也都是怒火中烧。他们不怪韩浩，因为他们都知道，此刻心中最难受的其实就是韩浩了。他们怨恨的是城下的这些援军，怨恨的是张合，因此他们用出了自己全部的力量，就像是在面对杀父仇人一般，疯狂的厮杀着。面对这些已经有些杀红眼的曹军士兵。张合所部一时半会竟然被压制的无法更进一步了，妈的，这跟上我预期的完全不一样啊！张合看着这一幕，当时血压就上来了，因为这一切跟他的预期完全不同。原本在张合的构思中，经过自己这么多重的打击之后，韩浩因为会因为心理压力过大，从而无法发挥出全部的实力。这些士兵也会因为夏侯惇的情况而投鼠忌器，让自己能够很轻松攻下这座城才对，这才是最正常、最正确的方式才对吧？但是现在所有的发展都朝着另一个方向发展了。自己似乎错误的估计了这一切。好好，没想到你夏侯惇手下这些人居然都跟你一样牛脾气是吧？还真是什么样的将军带什么样的士兵。撤！现在城墙上这些士兵已经杀红眼了，继续打下去只会是用人命去填。自己手下就这么五万人，死一个少一个，可不能为了攻下此城而全赔上了。因此，张合当即便下令撤兵。很快，张合所部便丢下了两三百具尸体，以及一些工程梯之类的工程器具，便撤退了。看着城下的尸体，鼻尖充斥着人血的气味。韩浩却是陷入了深深的沉默当中。韩浩，你放心，要是丞相真的追究起来，我一定会为你求情的。臧霸来到韩浩的身边，看着韩浩这副失魂落魄的样子，还以为他是在担心因为放弃夏侯惇这件事会导致曹操责罚他。但听到臧霸的话，韩浩却是缓缓的摇了摇头。我担心的并不是丞相的责罚，而是将军此刻的情况。责罚，顶天了也不过是一死而已。自己从军这么多年，过的就是刀头舔血的日子，什么时候死了都不足为奇。只是一想到自己居然亲手将是做兄长的夏侯惇给弄成那样，甚至可能还会杀死夏侯惇，韩浩的心中就有一种说不出的难受与憋屈，一团怒气犹如烈火一般积压在胸口，让韩浩迫切的想要发泄出去，想要将引入眼帘的一切都给砍个稀巴烂。但同时，韩浩却也清楚自己绝对不能这样做，这一切都是自己选的，怨不得别人。作为一个合格的将领，最重要的一点就是要能够控制自己。如果连自己都无法控制，还如何去控制大军？夏侯将军。臧霸闻言也是一阵沉默，过了好一会儿，这才开口道：“夏侯将军本就是一心求死，你不过是做了自己应该做的事情。夏侯将军泉下有知，也不会怪罪你的。我知道，我都知道的。可是我这心里却依旧。”韩浩说到这里，忽然停了下来，然后长长的吐了一口气：“算了，继续想这些也没有意义了，还是先来想想看，我们后续应该怎么办吧。我已经派人将这里的情况告知丞相了，相信很快丞相便会派兵前来援助的。我们只需要再撑一段时间就行了。”臧霸的话说的很大声。整个城墙上的士兵都听见了，他这话不仅是说给韩浩听的，也是说给这些士兵听的。现在最重要的一点，就是让这些士兵都明白一件事：他们并非是孤军作战，援军很快就会来。只有这样，他们才能保持士气与战力。要不然，在血肉磨盘的攻城拉锯战中，这些士兵很有可能会厌倦，甚至是爆发出动乱。所以，臧霸需要给他们一些激励，让他们有一个盼头才行。也不知道这次丞相会让谁来援助，不会是司徒大人吧？韩浩一脸不安地说着。毕竟整个曹营上下就没有不怕王骁的人，应该不会。司徒大人需要在官渡抵挡袁绍的主力，应该不会来我们这边吧？臧霸闻言也是一阵不安的说着。毕竟谁都不想在犯错的时候遇到王骁，就像是小学生不敢在犯错之后直面老师是一样的。而另一边，此刻的夏侯惇也被带到了张合的面前。夏侯惇，你也看见了，对面是一点都不打算顾及你的安危。其实你只要跟我合作，让他们打开城门，我对天发誓，你一定会有享不尽的荣华富贵。并且夏侯家也不会遭遇任何的损失，如何？夏侯惇闻言，只是用自己仅存的右眼看了一眼面对的张合，然后咧嘴露出了一抹嘲讽意味十足的笑容。张合，你也不用在这里跟我说这些了，我是肯定不会跟你合作的。张合闻言，心知夏侯惇就是茅坑里的石头，又臭又硬，肯定是无法劝降的，当即便要挥手让人将夏侯惇给带下去。但是夏侯惇却突然开口道：“等一等，将我的眼睛给我。”眼睛？你那废了的左眼
有什么用？张合一脸疑惑的盯着夏侯惇，然而夏侯惇的下一句话却让他没由来的感觉了一阵心惊。父精母血不可弃也，我要吃了他。官渡，此刻王骁依旧稳坐中军，并未因为夏侯惇的事情而离开此处，反而是曹操却不见了踪影。仲勇，眼下时局如此危险，你与丞相二人缺一不可呀、啊！你怎么会同意让丞相去援救泰山呢？荀彧一脸疑惑的盯着王骁，夏侯惇的事情，其实他们所有人都一致认为。只需要增兵五千，再派一员大将前往就行了。依托城池的坚固，抵御张合的进攻，并不是什么难事的。可是他们谁都没有想到，最后居然是曹操率军前往支援泰山。如今官渡这边大战在即，曹操怎么能如此轻易的就离开呢？而且连一个招呼都没有。等他们察觉的时候，曹操都已经走远了。官渡固然重要，但泰山郡也不容有失。夏侯惇是孟德的兄弟，孟德没有理由将他弃之不顾。王骁一脸严肃的说着，但是这话却并不能说服他们。去取一人的生死。怎么能与大业相比呢？现在离开，难保不会出什么意外啊！丞相以往并非是做事如此莽撞之人啊！荀彧对于王晓的这番话并不认可，甚至还一脸不悦的斥责着王骁：“仲勇，你也是沙场老将了，这大战在即，主帅却突然消失不见，你不可能不知道意味着什么吧？”荀彧说着说着，便开始捶胸顿足了，一副很是头疼的样子。我说你们就不能让我省省心吗？再这样下去，可怎么办啊？我这一天天的，又是管粮草辎重的运输和安排。又要奉孝他们商讨下一步的行动计划，还得抽空过来看看你和丞相有没有搞事情。我这忙上忙下，简直就是一个老妈子。你们还不让我省点心是吧？荀彧在曹营的地位和情况，其实与蜀汉后期的诸葛亮有些相似。要说历史上其实还好，有别人帮忙还能稍微松一口气。但是现在，王骁作为三公之一的司徒，其实一点事都不管，这些乱七八糟的事情都是交给荀彧在负责，相当于荀彧和曹操两个人总揽朝政及军中大小事务。曹操前段时间又因为曹嵩的死。将自己的那份也暂时交给了荀彧，这就导致荀彧这段时间几乎天天都得忙到丑时左右。眼下打仗了，荀彧身上的担子就更重了。结果这下还出现这种事情，真的是要命啊！我说文若，你这话可就不对了。王骁闻言却依旧是一副没皮没脸的德行，毕竟这也不是一天两天的事情，就算是不好意思，也早就不好意思过了。怎么不对了？这主帅什么时候变成孟德了？不一直都是我吗？王骁一脸严肃且认真的说道：“我不是一直以大汉司徒的身份，暂时统领大军吗？”啊！荀彧这下子是真的懵逼了，这是什么时候的事情？我怎么不知道？虽然说王骁天天都在战场上晃悠，但实际上王骁根本就不是主帅，主帅一直都是曹操，曹操从来就没有将主帅的位置给过别人。即便是曹魏后期，只要上了战场，那也都是曹操作为主帅。唯一有过一次例外，那就是白狼山之战。当时曹操为了平定塞外一族，避免他们与袁绍的残余势力勾结，祸乱边境，因此主动出击，抛弃了所有的粮草辎重，想要奇袭乌桓。但是，却在山穷水尽的时候，又被乌桓给发现了，立刻便出动大军十多万，试图诛杀曹操。可以说，这一战，曹操从一开始就处于一个绝对不利的局面。麾下几乎所有的将领都力劝曹操撤兵，唯有张辽觉得乌桓大军太过轻敌，并且军阵并未完全铺开，应该主动出击。最后，曹操觉得张辽这话说得对，便将指挥权交给了张辽，让张辽率军冲杀，最终击败了乌桓大军，并且镇斩有“默毒单于”转世之称的他顿，斩杀，俘虏了三十多个部落的首领。彻底击溃了当时北方草原最大的国家乌桓，这也是曹操唯一一次自己在战场上却将军队指挥权交给别人的情况。所以荀彧听到这话才会觉得奇怪，什么时候曹操将军队的指挥权交给了王骁，自己怎么什么都不知道啊？就在孟德走的时候啊，你看这是他的倚天剑。王骁说着，便将一把装饰异常华丽，一看便觉得贵不可言的宝剑拿了出来，放在荀彧的面前。这看着这一幕，荀彧半晌都不知道应该说些什么。倚天剑与青红剑，这两把剑都是曹操的配剑。其中，倚天剑象征的是曹操的权力，而青红剑象征的则是曹操的力量。一把是用于彰显身份的，一把是用来上阵杀敌的。其中，青红剑就是被赵云给抢走的那把剑。只不过，现在赵云已经被王骁给收服了，而且也将王岳的中心剑给了他，所以青红剑自然也还在曹操的手中。倚天剑要是再有一把屠龙刀就好玩了。虽然武侠小说里面那个倚天剑跟眼前这把倚天剑完全不能比。一个是假的，一个是真的，但毕竟王骁最先知道的还是那把倚天剑，然后才是曹操的这把，所以难免会有一天联想。屠龙刀，仲勇，你是真的敢想啊？屠龙这两个字放在天子面前可是要出人命的。你觉得现在我跟刘贤那个小屁孩站在一起，谁更容易出人命？王骁一句反问，顿时便让荀彧沉默了。这话没法接啊！好了好了，现在孟德人都已经走了，你还能去追他不成？你要是真的想追，我把绝影借给你，这个孽障跑得快一些。说不定还能追上。荀彧闻言，脑海中立刻便想起了绝影那马中王骁的体格与邪门的德性，当即便打了一个寒战。
：“别，我怕这马走到半道上肚子饿了，把我给吃了。”荀彧摆了摆手，然后便上前一把拉起王潇，就要往外面走，弄得王潇是一脸懵逼。不是，你先说到底有什么事儿？怎么一上来就动手动脚的呢？你又不是大姑娘，还在乎动手动脚？袁绍看样子是要动手，我本来是找丞相过去商议军务的，既然丞相不在，那就你来吧。王主帅，王潇跟着荀彧一起来到大营内。此刻，郭嘉、细致才、荀攸、贾诩。程昱、刘烨、鲁肃等人都已经在这里恭候多时了。众人见到荀彧将王潇给带过来，都没说什么，反而觉得理所当然。毕竟王潇也让算是如今曹营除了曹操之外最位高权重之人了。商讨军机大事的时候，将王潇给叫来也是理所当然的事情。但是等二人都进来之后，在场的这些人才发现似乎有些不太对劲。程昱看了一眼二人，又看了一眼他们的身后，随后快步来到营帐门口，探出去一个脑袋，左右观察着。守在门口的岳进见状，立刻便开口问道：“仲德先生。”你这是在找什么呢？岳进一边说着，还一边在憋笑。毕竟程昱这副模样，真的挺像一个乌龟的，探头探脑的，一点都看不出有顶级谋士的风采。你有见到丞相吗？没有。岳进摇了摇头，然后刚准备再说点什么，但是程昱已经将头给收回去了。丞相去泰山了。程昱扭头便冲着王潇他们质问了起来。而对于程昱的这番话，众人都是一脸平静，似乎全都已经料到了一样。毕竟他们都是久负盛名的谋士，天底下数得上的聪明人。荀彧只带来了王骁，却没有将曹操给带来，就已经足够说明问题了。而此刻除了泰山郡之外，也没有其他的地方是需要曹操亲自前往的。不错，孟德昨天夜里便带着三千精骑驰援泰山去了。接下来官渡主战场的一切事务都将由我负责。王骁这一句出口，顿时在场的所有人都陷入了沉默当中。荀攸犹豫了许久，这才开口向王骁问道：“仲勇，你真的有把握？以往开战你虽然都会在战场上，可掌控大局的一直都是丞相，这应该是你第一次指挥全军。”担任主帅吧。荀攸的话语之中满是担忧与不安。要说王骁做先锋之类的，他们肯定是一万个放心。但是现在是让王骁做主帅，这荀攸是真的不放心啊。一旦要是出了点什么事情，那可就真的是满盘皆输了。其他人对此也是类似的看法与担忧。不过也有例外的，比如说贾诩，不管是司徒来还是丞相来，其实都差不多的。司徒这些年来也策划了不少的战争，并且每次都是胜利。虽然最后担任主帅的都是丞相，但司徒在其中也出力不少。想来应该是没什么问题。说到这里，贾诩微微一顿，然后继续说道：“更何况，就现在的这个情况，你们觉得我们还有的选吗？除了司徒之外，还有谁能够服众，并且坐上这个位置的？”贾诩的一番话，算是将在场众人最后的一点担忧都给打消了。现在除了王骁之外，其他无论谁坐上主帅的这位置，都有的是人不满。下面那些将领，甚至包括他们这些谋士，谁还不是一个心高气傲的主？彼此之间谁都不服谁，还真的只有王骁做主帅，大家都不会有什么意见。毕竟这家伙无论文武，谁惹着他了，都是平等的一个大耳瓜子，直接给人都打晕过去的那种了。还是先来看看目前的战场局势吧。针对这个问题，能暂时先放一放。郭嘉立刻便将话题转移到了当前的局势上面，然后一脸严肃地说道：“之前仲永带着祢衡去骂袁绍，成功将引出了颜良、文丑、韩猛三员大将，再加上正在进攻泰山的张合，袁绍麾下最为核心的六员大将已经找到了四名。这六人在袁绍军中的地位非比寻常。”可以说是袁绍军的军魂，袁绍也对对此六人器重无比，其中又以颜良和文丑二人最受袁绍看重。郭嘉大致的说了一下六人的重要性，然后便是最重要的地方了。按照我们的推测，袁绍应该是想要利用自己的兵力优势，让这六人分别领兵，袭扰不同的位置，迫使我们奋兵增援这些地方。而一旦我们奋兵，他们便能集合优势兵力，一举击破我们在官渡的大营，继而兵进许昌。不错，荀攸立刻便接上郭嘉的话说道：“即便是我们不予理会，他们对这些地方袭扰，那么袭扰就会变成进攻。”以袁绍的兵力，完全能够负担起奋兵的风险。但是我们一些薄弱位置的兵力，可能只有几百人而已，很难挡住他们的进攻。一旦他们真的击破了这些地方，就会对我们形成合围，到时候我们就真的插翅难逃了。随着二人的分析，一张官渡附近的军事地图也被挂了出来。荀攸与郭嘉二人一边在上面标记着有可能被袭击的地区，一边一脸严肃地分析着目前的局势。嗯，王潇点了点头，然后开口问道：“所以针对这一局面，你们是什么意思？”收。贾诩犹豫了片刻之后，立刻开口说道：“目前我们最好的办法就是守，只不过不是死守，而是以命换命。什么意思啊？”王潇眉头一皱，他有一种预感，贾诩可能会搞出一点人神共愤的操作来。在官渡附近的几个县城内，生活的百姓都不多，驻守的兵力也相当有限，守势肯定守不住的。但如果我们能提前在县城内埋上火油等物，等对方攻入城内后，便立刻点燃火油，到时候一定能够重创这些敌军的。”贾诩说到这里，脸上还露出了一抹冰冷的笑容。袁绍才大气粗。进攻这些县城，最少也会万人左右吧。一座没什么用处的小县城，换几千乃至是上万敌军的损失，万一要是运气好
，甚至可能烧死袁绍这六员大将中的一员。这对于我们而言，可是稳赚不赔的买卖啊！贾诩的计策一出口，立刻便让在场的不少人都皱起了眉头。但也有人对此表示认可，比如说程昱、文和，想要让这个计策更加容易成功，我认为城内的百姓都得留下，绝对不能迁走，要不然可能会被看出破绽的。不错，这也是我的。砰！二人正在英雄所见略同的时候，忽然一声巨响，将二人都给吓了一跳。只见王骁正铁青着一张脸看着他们，你们就是这样给我出谋划策了？贾诩跟程昱这两个家伙都是用毒计的人，最擅长的就是损人利己。他们能够想出这样的计策，倒是很合理。这次出发前，我将你们几个给留了下来，让你们先来官渡看看情况，可不是让你们来叫我背黑锅的。贾诩和程昱这两个人，本来一个应该跟着吕布去洛阳，另一个应该是去宛城的。但是王骁觉得，目前最重要的还是官渡，所以就让他们先过来看看清楚，等确认没啥大问题之后，再让他们过去的。结果没想到，这两个家伙一上来就是打算让自己背黑锅。这条毒计的确能够有效地阻止袁绍的计划推进，但是却也会将官渡附近的几个县城都化为灰烬。尤其是程昱的建议，不迁移百姓，也就是说，等袁绍军攻入城中之后，全城百姓都将会跟着一起陪葬。或许对于他们而言，这些百姓相比起上万的袁绍军士兵，并不值一提，甚至可能还算是自己一方赚了。但这个骂名谁来背？一个县城少说也有几千上万人，而且都是曹操治下的百姓。全烧死了，岂不是让王骁违背当年对那些百姓说过的话？当年王骁可是亲自出面，对这些百姓保证过，一定会让他们过上富足的生活的。现在却将他们当作诱饵和炮灰，活活烧死。这种事情对于具有灵活道德底线的王骁而言，也是一桩比较以接受的事情。但是听到王骁的话后，贾诩却是一脸平淡的说道：“自古以来都是成王败寇，司徒，只要我们能赢，那不就行了？大不了以后平定天下了，对这些百姓好一点不就行了吗？”是啊。程昱此刻也附和道：“司徒，你制定的那些惠民之策，已经让他们享受到了很多的好处了。没有人能够躺在床上等着别人将饭喂到嘴巴里，也是时候让他们付出一些合理的代价了。”程昱和贾诩的话，只能说不愧是整个汉末三国历史上都数得着的毒士，绝对的理性，绝对的狠毒，只在乎最好、最优且最快的解决办法。至于说代价这东西，完全无所谓，反正付出代价的也不会是他们。不用说了，这件事我是绝对不会同意的。另外，明天一早你们就准备出发吧。让你们留在这里，还不如让你们将这副算计放在异族的身上。王骁挥了挥手，彻底否定了程昱和贾诩的计策。但这并不是说二人的计策不好，恰恰相反，正是因为太好了，但代价也太大了。要是按照他们的计划来办的话，少说也得死七八万的百姓，这样未免有些太过狠辣一些。王骁虽然穿越也有好几年了，但是他的思维还是带着明显的现代人作风的，所以对于这种事情绝对是不会接受的。司徒，你怎么在这种事情上就如此的优柔寡断呢？贾诩知道王骁不喜欢。立刻就闭嘴不说了，但是程昱不同，程昱更加在意的是输赢，所以他当即便痛心疾首的冲着王骁叫嚷了起来。然而对此，王骁也没有多说什么，只是静静的看着程昱。有没有一种可能，我这个人其实是一个理想主义者？王骁神情无比平静的说着，就仿佛是在说一件微不足道的小事一样。然而他的这番话却让程昱当场便闭嘴了，同时也让荀彧一脸好奇的看着他。要说他们这些人里面谁最理想主义者，那肯定是荀彧啊。荀彧自己就是一个一门心思想要匡扶汉室的忠臣，虽然在王骁的规劝下，现在没有了这些想法，但他的理想却并没有消失，只不过是从匡扶汉室变成了拯救天下。而想要拯救天下，最好、最快的办法就是帮助曹操一统天下。从某种角度上来说，荀彧和王骁应该是最像的人，因为他们都有以人为本的思想。只不过就连荀彧都没有想到，王骁居然有如此的重视百姓。既然司徒你都已经这样说了，那我也没有什么好说的了。但是如果不这样做，司徒，你又打算如何应对袁绍的奋兵之策？袁绍能奋兵，是因为他有足够的本钱，但王骁却不能这样做。他们本来兵力就不多，一旦奋兵，只会让袁绍抓住机会，趁机发起攻击。到时候敌众我寡，必败无疑。王骁并未回答程昱的问题，他只是摸着下巴，好似在思考着什么一样。而一旁的郭嘉见王骁没有说话，当即便站出来说道：“袁绍这一招看似是阴谋，实则却是阳谋。他有本钱能够这样挥霍，即便是我们猜到了他的计划，也无法阻止他们。既然如此。”那索性就不阻止了。什么？程昱听到郭嘉这话，不由得露出了一抹惊愕之色。不管了，这是说不管就能不管的吗？要是官渡附近的县城全都被拿下了，他们可就成了瓮中之鳖了。到时候他们怎么办？面对数倍于自己的敌人，还被包围了起来，这不就是垓下之围吗？程昱扯了扯嘴角，有些僵硬的说着。但是郭嘉却摇了摇头道：“我其实之前就跟制裁私下商谈过这件事，有一个办法，或许能够解决此事。”什么？郭嘉此言一出，顿时众人都露出了好奇的神情。能够化解这种局面，不太现实吧？其实也简单，只要我们正面击败袁绍一次，袁绍就一定会立刻将散布出去的兵力全都收拢回来的。
，击败袁绍？怎么击败？现在袁绍大军就在河对岸，如果我们真的有办法击败他们，早就已经动手了，还用等待现在？程昱没好气的说着，显然是对郭嘉这种近乎于站着说话不腰疼的作风有些不满的。但既然郭嘉会说出来，自然是已经做好了准备的。细致才当即便上前一步，对王骁说道：“以我与凤啸为耳，诱敌深入，想来要将袁绍给骗过来，应该不成为问题。这是我写的投降信，还请诸位过目。”不用看了。王骁甚至都没有看一眼这封投降信，就直接摇了摇头，表示对于这份封降信的不认可。你这个投降信缺乏诚意，袁绍是不会上当的。王骁的话让在场的所有人都不由得眉头一皱，缺乏诚意？怎么个缺乏诚意？细致才一脸认真的看着王骁，仲勇，我的这个投降信，你甚至都没有看一眼，怎么就知道缺乏诚意呢？因为没有人会因为对方说自己要投降了，就真的信以为真，真的觉得对方是要投降的。投降这东西，虽然王骁不熟。但是王骁只有有一个家伙很熟，周瑜和黄盖，毕竟他们靠着一手，可是将老曹给狠狠的阴了一下的，将老曹的大部分水师都给毁于一旦，而剩下的陆军又因为疫病的传染，根本没有了战斗力。无奈之下，老曹只能撤军，留下了赤壁大败的遍地残骸。这也不是没有道理。面对王骁的这一番话，细致才也是不得不点头承认，想要骗过袁绍，的确不是这么简单就能做到的事情。只是王骁既然这样说了，那是不是说明他已经有其他的计划了？一想到这里，细致才当即便深吸一口气，然后一脸期待的看着王骁、仲勇，听你的意思，貌似已经有想法了。不错，王骁笑着点了点头，然后慢慢悠悠的说道：“我打算给袁绍演一场戏，演一场能够让他、让所有人都信以为真的戏，就是这场戏可能会委屈一下你和凤啸了。”听到这里，郭嘉和细致才都没由来的心中一凛，不知道为什么，他们总觉得王骁要做的事情，可能没有他嘴上说的那么轻巧。你想要做什么？这个演戏是什么意思？郭嘉一脸不安地看着王骁，目光不断地在王骁的身上游走着，并且很快郭嘉就已经想到了一种可能：仲勇，你不会是想要打我们吧？现在还没有苦肉计这个说法，但郭嘉却已经大概猜到了王骁想要做什么了。不错，想要取信袁绍，再也没有什么是比这个更加快捷与稳妥的了。我将这条计策称之为苦肉计，一会儿我会在众人面前与你二人争执主帅之位是否应该由我来做，然后命人将你们拖出去鞭刑二十。按照周瑜跟黄盖的剧本，应该是五十军棍的。但是说实在的，这五十军棍下去，估计最多打到一半，郭嘉和细致才就得一命呜呼。因此，王骁在想了好一阵之后，最后还是决定用鞭刑。鞭子虽然看似凶残，能够打得别人皮开肉绽，但对于身体的伤害，并没有军棍那么凶猛。郭嘉和细致才二人应该能扛得住这二十鞭刑。只不过王骁此话一出，还是将二人都给吓住了。我去，仲勇，你来真的啊？而是鞭刑下来，我们恐怕都去了半条命吧。自己人知道自己是。郭嘉和细致才都是老病鬼了，身子骨弱的出奇。要是真的挨了二十鞭刑，估计不死也得脱层皮。而且二人也没想到，王骁居然真的会这样做。仲勇，要不然我来吧。正在这个时候，荀攸忽然开口对王骁说道：“仲勇，我身子骨要比他们二人都结实不少，这二十鞭刑落我身上，顶多也就是疼两天而已，不会有什么大问题的。”荀攸好歹是一个正经修习君子六艺的谋士，一身筋骨要比这两个病鬼好太多了。让他来的话，别说是二十鞭刑了。就算是五十都受得住，只不过还莫等王骁开口，郭嘉却已经先一步答应了下来。我答应了。郭嘉一脸认真和决然的看着王骁说道：“我曾为袁绍效力过一段时间，很清楚此人的为人。他看似宽容，实则多疑，一般的计策是骗不了他的。我与制裁体弱多病，这一点所有人都知道的。二十鞭刑下来，说不准便会要了我们的性命。没有人会用自己的性命去做赌注的。袁绍也是这样认为的，所以只有我们才能让袁绍上当，其他人都不够。身子虚弱。”有的时候也能成为一个有利条件，就比如现在便是如此。那个凤啸，你有问过我的意见吗？细致才此刻也是一脸无奈的看着郭嘉，那哭笑不得的神情之中，似乎满是说不出的委屈。但是对此，郭嘉却是轻笑一声道：“得了吧，我都挨鞭子了，你还想跑不成？大家都是病友，生死与共啊。”说完，郭嘉与细致才便是相视一笑，随即在场众人全都笑了起来，就仿佛是听到了什么天大的笑话一样。但是下一刻。王骁却骤然脸色一变，一只手抓住面前的桌案，抬手一掀，顿时桌案便被抛在空中，旋转了几圈之后，重重的落在地上，砸得粉碎。放肆！郭凤笑，细致才你们两个眼中还有我这个司徒吗？如今丞相前往泰山救急，我便是主帅，你们二人居然敢有意见！王骁的声音很大，就如同是狮虎咆哮一般。附近五百米以内，几乎所有人都能够清晰的听到王骁的怒吼声。来人！一队禁卫立刻便冲了进来。领头的正是王骁身边的新的护卫统领牛津，司徒。牛津一脸敬畏的看着王骁，就如同是一只小鸡在仰望天上的雄鹰一般。郭凤笑
，细致才二人不遵主帅之命，拖下去鞭刑二十。王潇的话刚一落下，郭嘉和细致才也立刻开始了自己的表演。王仲永，你这个势力小人，你有什么资格做这个主帅？莽夫，你除了一身武力之外，毫无谋略可言，让你成为主帅，只会让丞相的多年基业毁于一旦。我等绝不认可你这个主帅的。四，王潇上下打量了一番这两人，他们不会是在真的骂我吧？拖下去。是，牛津也不管那么多。当即便将二人都给拖了下去，哪怕是在被拖走之前，郭嘉和细致才依旧在不断的谩骂着：“莽夫，匹夫，有勇无谋的蠢材！”甚至于骂到激动之处，郭嘉还抬腿一脚，将自己的鞋子都甩了过来。众人目瞪口呆的看着这一幕，此刻在他们每一个人的脑海中都闪过了一个同样的问题：刚才细致才和郭嘉是不是将王潇给臭骂了一顿来着？死我开始有点后悔了，要是这样的话，其实我也不是不能接受的呀、啊。贾诩当时就忍不住嘀咕了起来：“司徒。”要不打个商量？什么商量？王潇看着都已经扔到自己脚边上，就差一点就打自己脸上的鞋子，有些不悦的看着贾诩问道。而贾诩则是一脸讨好式的笑容，看着王潇，小心翼翼的说道：“那个司徒，要不诈降的人多一个，我也去诈降，大不了我多挨两鞭子。”嗯，你几个意思？王潇一脸疑惑的看着贾诩：“你贾文何不是属乌龟的吗？一遇到这些事情，躲得比谁都快，恨不得灾难永远慢你一步，这怎么突然上赶着挨打了来了？”这不是为了司徒你的大业着想吗？我贾文和自当义不容辞。贾诩当即便拍了拍胸脯，一副大义凛然的样子，对王潇说道。而其他人见此情形，也都纷纷反应了过来，急忙开口对王潇说道：“司徒，其实我们也可以的，不就是挨两下鞭子吗？没什么大不了的，主要还是想要为司徒的大计保驾护航啊。”这要是一个两个人这样说，王潇还能理解。但是现在一个个的全都在上赶着来挨打，这就很明显不对劲了。总不能这个曹营上下那么多的谋士，全都是抖 M 吧？所以真相只有一个，你们怕是都想要骂我吧？王潇一句话将他们的心思都给戳破了，顿时贾诩他们都有些尴尬。但毕竟都是千年的老狐狸了，脸皮不是一般的厚，很快就已经冷静了下来，然后一脸真诚的辩解着：“王司徒，你这话就有点过分了。我们都是为了你的大计着想，怎么可能会是想要骂你呢？你看着你话说的。那好，那你们只挨打不骂人，成不？”这，王潇一句话，顿时让他们全都沉默了。不骂人，不骂人，那自己岂不是白白挨打了？我们谁不是为了为了骂你一顿才挨打的？这要是不能骂，这打岂不是白挨了？那个司徒，我突然觉得有志才和凤啸两个人就够了。我们还是老老实实的跟着司徒你吧。既然不能骂人，那也就没有必要挨打了。要不然太亏了。哼！王潇看着打退堂鼓的贾诩等人，当即冷哼一声，不再理会他们。行了，都下去做准备吧。等一下，还有不少事情需要你去做呢。王潇说着，便挥了挥手。让他们全都退下，而后便坐在营帐内，静静的等待着结果。此刻，郭嘉和细致才全都给拖了出去，当着大营内所有的人面被绑在了木桩上。这是什么情况？这不是郭继九、何西别家吗？他们怎么会被绑起来啊？看这样子，怕是要用刑啊！这军中还有人敢动他们的？刚才不是听到司徒在骂人吗？难不成是司徒的命令？众人一脸疑惑的看着二人被绑了起来，脸上写满了好奇。毕竟郭嘉和细致才那可是都是军中赫赫有名的人物。曹操身边最受重视的谋士之一，就算是那些战功赫赫的将军们，面对他们二人都得客客气气的。没想到现在居然会被绑起来，因此这些士兵全都聚集了起来，想要看看是怎么一回事。王仲永，你这个莽夫，小人，有勇无谋的匹夫，你这样做，我看你如何向丞相交代。郭嘉见人都已经聚集过来了，当即便开始了自己的表演，而一旁的细致才也是有样学样，同样大骂了起来：“王仲永，你这是在故意打压我们！”以你的能力，本就不配担任主帅。随着二人的谩骂，很快事情也就在众人的心中清晰了起来。丞相走了之后，王潇成为了主帅，但是郭嘉和细致才觉得以王潇的能力，不足以胜任主帅一职，因此提出反对，从而激怒了王潇。而王潇闻言也是一阵大怒，便将他们二人给绑了起来，要军法从事。凤啸先生、制裁先生，末将也是奉命行事，还请勿怪。牛津拿着鞭子来到二人的面前，神情中带着一丝忐忑与不安。毕竟这两个人可都是曹操身边的红人，随便一根手指头都比自己值钱的。但这也没办法呀，要是自己现在不对他们动手，等一会儿司徒就得对自己动手了。所以，就算是心中忐忑不安，但牛津还是拿起了鞭子，刚准备动手，就发现自己的手腕被人给抓住了。谁？牛津心中顿时勃然大怒，回头就想要训斥，却发现站在自己身后的居然是曹昂。大大公子，牛津赶紧便低下头去，都不敢多看曹昂一眼的。而曹昂则是一脸铁青的看着牛津，而后语气冰冷地质问道：“这是怎么回事？”
，你居然敢对二位先生动手？这，牛津此刻真的是欲哭无泪啊！自己不过是奉命行事而已，现在被曹昂给拦住了。王潇和曹昂两个人自己都得罪不起，现在自己被夹在中间，真的是要命啊！大公子，这是司徒的命令，二位先生违背军令，受。行二十，这已经是从轻发落了，要不然就是军棍五十了。老师，曹昂一听是王潇的命令，心中也是一惊。但在一看郭嘉和细致才此刻的狼狈样子，立刻便又冷哼一声道：“我不管是谁的命令，反正今天我在这里，就绝对不会让你动二位先生一根汗毛，立刻给我把人放了。”这可是司徒那边，牛津真的是都快哭了。放人？他怎么敢放人啊？这可是王潇的命令啊！他要是真的放人了，一会儿自己都被王潇给打死啊！老师，老师那边我自然会去解释的。现在你先给我讲，解释？我现在就在这里，你想解释什么？我听着呢，大公子。还不等曹昂说完。王潇便大步流星的走了过来，整个身躯就如同铁塔一般，将曹昂给笼罩其中。老老师，曹昂虽然是大公子，但是在王潇的面前却是一点底气都没有。就像当初曹操对王潇说的一样，曹昂完全是将王潇当做兄长与父亲一般的在对待，对于王潇可谓是敬畏有加。也正是因为曹昂对待王潇的这个态度，才会让曹操觉得如此的安心，认为曹昂将来一定是一个容得下王潇的人，也才能安心的让曹昂接手自己的基业。大公子，是我下的命令，要将他们二人鞭刑二十。大公子对此有什么意义吗？王潇一脸严肃地盯着曹昂，等待着曹昂的回答。曹昂一开始面对王潇还会显得有些没底气，但毕竟他可是曹昂，曹操的继承人啊。很快，曹昂便冷静了下来，然后一脸认真地看着王潇说道：“老师，不知道奉孝与制裁到底做了什么事情，才会让你如此愤怒，竟然要对他们二人动用鞭刑？奉孝和制裁二位先生，人尽皆知的体弱多病，以往就连父亲都不敢对他们有半分的苛求与训斥，老师你却直接要对他们动手，这恐怕，恐怕什么？”王潇不等曹昂说完，便直接打断了他的话。现在你父亲去泰山支援了，临行前他将以天剑交给我。现在我便是官渡战场的主帅，他们二人却不认可我的主帅之位，这是对主帅的大不敬。按照军规，不尊主帅者受军棍五十。考虑到他们二人体弱多病，我特意减刑为鞭刑二十，这就已经是宽容大量了。可是，曹昂还想要说什么，但王潇却完全没有想要听的意思，直接一抬手便打断了曹昂的话，然后说道：“无需多言，这二十鞭刑必须要打。子修，你也是军人。”你应该知道，在战场上不尊主帅是什么行为。如果不打，我如何指挥下面的士兵？这，曹昂自然清楚。如果王潇说的是真的，那么这二十鞭刑已经算是宽宏大量了。要不然，王潇作为主帅的威严将会荡然无存。但是现在的情况，就是他们二人的身体状况，可能连这二十鞭刑都撑不过去。老师，这四十鞭刑，不如就让我带领了吧。曹昂此话一出，牛津的脸都绿了。本来打郭嘉和细致才就已经让他忐忑不安了，现在要是真的换成了打曹昂。那他怎么下得去手啊？这可是曹操的长子啊！未来整个曹家的基业都会交到他的手中。自己要是真的敢打他，以后还不得死无葬身之地？万万不可！曹昂这话刚一出口，立刻便又走出来几人。司徒，这四十鞭刑还是让我来带领吧。来人也不是别人，正是曹休、朱林、张秀、夏侯杰四人。王潇上下打量了一番，随即不屑的冷笑一声：“拢共也就四十鞭刑而已，你们四个人一人挨十鞭子是吧？要不你们再找三十六个人过来。”一人一鞭子，做做样子就行了。王潇的言语之间充满了嘲弄的意味。其实，在场的将领不仅他们四人而已，只不过是他们四人都是与曹家亲近的将领，而非是王潇一派的。其中，曹休乃是曹家人，张秀是曹操的便宜义子，朱林是看出了曹操的潜力，主动从袁绍那边跳槽过来的。至于最后的夏侯杰，则是夏侯家的人，四人都是曹家一派的。如今见曹昂主动站出来，自然是不能置身事外的。眼见四人站出来，刘备也立刻开口说道：“此事关乎主帅的颜面。”如果找人带领，岂不是告诉这些士兵，即便是不尊主帅，也不会有什么大事，大不了就是找人一起承担惩罚就是了。此举万万不可。随着刘备的开口，关羽、张飞二人也都来到了刘备的身后，其他的如徐晃、赵云等人也都纷纷上前。这局势颇有一种王骁一派与宗亲一派的第二次冲突。看着这一幕，王骁的脸上不由得露出了满意的神情。他就是想要这个效果，甚至于这比他想要的效果更好。现在都已经闹到这个地步了。袁绍应该不会怀疑自己其实是在演戏了吧？王潇正在这样想着，只听一旁却是突然传来一声叫骂：“王仲永，你这是独断专行，你这是排除异己，你这样做如何对得起丞相的重托？你这个狼子野心的莽夫，将此战交给你，丞相的大业危矣啊！”王潇，你有本事的就打死我，要不然你就是乌龟王八蛋！细致才骂人还稍微将就一点，至少不是乱骂的。但是郭嘉就不一样了，看样子应该是跟着迷恒学了一点的。一张嘴就能听出来，有强烈的个人情绪，听得大营内的贾诩等人是羡慕不已啊！靠，早知道能这么痛快的骂司徒，我他妈当时就应该冲上前，指着司徒的鼻子骂个痛快了。
。对于贾诩这一番肺腑之言，众人都微微点头表示认可。而王骁也就觉得时机差不多了，当即便大手一挥：“牛津，给我打！一人二十鞭，一下也不能少，少一下，或者你有其他的收利的意思，那我就将你给捆起来，好好的鞭笞一番。”莫，王骁都已经这样说了，牛津自然是不敢多说什么，当即便点头应承了下来，然后便赶紧举起鞭子往二人身上抽了过去。这每一鞭子落在身上。都会将二人打的是皮开肉绽，血肉模糊。郭嘉和细志才都是文士，而且一向体弱多病，养尊处优惯了，什么时候吃过这样的苦？这二十鞭子对于他们来说，简直就是地狱一般的折磨。所以他们必须要有一个发泄，一个能让自己转移注意力的途径。因此，他们开始咒骂王骁，每一鞭子下去，至少都会响起两三句对于王骁的咒骂。此刻的曹营之中，除了不断响起的惨叫声与鞭笞声外，还有此起彼伏的咒骂声，全都是在疯狂的咒骂着王骁。听得大营内的贾诩等人。那叫一个后悔不已啊！与此同时，这件事也被传递到了袁绍的大营之中，这几乎算是最核心、最重要的一战了。袁绍光是派出去的探子以及收买的曹操军中内应，数量就不算少了。因此，这才过去半个时辰，袁绍便已经得到了好几条情报，全都是关于王骁鞭刑郭嘉与细致才二人这件事的。许攸等智囊立刻便被袁绍叫了过去，并且将这个消息告诉了他们。阿蛮为了解泰山之围，亲自带兵全去支援了。现在的官渡战场由王骁指挥，而郭嘉。戏中二人对此很是不满，在大庭广众之下反对此事，因此被王骁给处以鞭刑二十。眼下已经去了半条命了。袁绍一脸严肃地对他们说道，同时也将手中收到的情报全都给他们看了一下。众人仔细地阅读了一番之后，庞吉立刻便开口对袁绍说道：“恭喜主公，贺喜主公啊！此乃天赐良机啊！”嗯，袁绍看着庞吉，虽然没有说话，但却用眼神示意庞吉继续说下去：“主公，王骁此人虽然神勇无敌，但却有勇无谋。”行军打仗历来都是依靠自己的一身勇武横推一切，这与郭嘉、戏中等人谋而后定的作风完全不同。如今他指挥如此大规模的战役，势必将会漏洞百出啊！能够被曹操给看中，并且委以重任之人，想来也不至于真的是有勇无谋才对。这一点作为曹操的发小，袁绍也是很清楚的。但袁绍也是见识过王骁的恐怖的，那隔着半个黄河，差点没一件要了自己的性命的行为，当真是让袁绍一点话都说不出来。这个有勇无谋，他就是想否定，也找不出理由来。而庞吉见众人都没说话，顿时语气也带上了三分轻快，继续说道：“郭嘉与戏中二人被王骁在大庭广众之下如此对待，心中势必怒火中烧。加之二人本就体弱，如今又没有曹操在身边护着他们，想必此刻他们的心中也惶惶不安。主公不妨派人前去接触一下，说不准将会成为我们破曹的关键所在。”听到这里，袁绍总算是稍微有了一点反应。“你的意思是说，策反此二人，郭嘉当初就是从我麾下离开的，甚至于还说过我难成大事。郭图此事，你应该还记着吧？是有这么一回事。”郭图立刻便点了点头，但随即便又说道：“可此一时彼一时，毕竟这么多年过去了，他郭凤霄万一明白过来，其实自己看走眼了，也不是没有可能。”郭图虽然没有明说，但话语之间还是在支持庞纪的计划的。眼见二人都赞同此事，袁绍便将目光落在了剩下的人身上：“主公，此事以在下看来，怕是诈降了。”田丰仔细的思索一番之后，还是给出了相反的意见。郭嘉与戏中都是曹操身边的老人，王骁到曹操身边也有几年时间了，在此期间内。他们三人从未有过不睦的传言，可如今曹操刚走，他们立刻就传出了不和，随即便受到了王骁的鞭刑。这之中很难说不是有意为之啊。袁浩此言很有道理，在下也觉得这里面恐怕有诈啊。沮授也立刻便站出来支持田丰。他其实，在得知这个消息之后，第一反应都是有诈。郭嘉和戏中，即便是真的觉得王骁不适合做主帅，也不可能在大庭广众之下这样做。毕竟，这除了会让军心动荡不安，让下面的人都知道他们上层不和，不利于战事之外，没有任何的好处。以郭嘉和戏中二人的智慧。不应该做出如此不智之事。沮授说到这里，摸着自己的胡须沉吟一会儿，继续道：“所以，在下与袁浩也是一样的看法。此事就是专门演给主公看的，其目的就是为了诈降。现在郭图和庞纪都认为这是真的，而田丰与沮授则觉得是假的。”袁绍只能将目光放在了一直都没有说话的许攸、荀臣等人的身上。沈佩、荀臣、辛平三人都没说话，似乎还在思考。而许攸则是开口对袁绍说道：“主公，其实想要弄清此事并不难。”我等了，先派人去与郭嘉、戏中二人接触一番，仔细分辨二人的真假，并且让他先表现出一点诚意。只要他们真的愿意透露出情报，并且情报属实，那他们就的确是背叛了曹操。有了背叛曹操的事实，那他们无论真假，都只有一条路走了。末了，许攸还一副置诸在握的模样，轻笑道：“主公与在下一样，都是孟德的发小，应当清楚孟德这个人是什么性格，生性多疑。我等与他关系那般和睦，但每次只要他做错事情被发现，第一个怀疑的便是我们告状。”像他这样的人是绝对不会接受亲近之人对他的背叛，即便是这个背叛是他默许的，但往后他总会有想起这件事的时候。届时郭嘉和戏中又当如何自处？他们都是聪明人，不可能想不明白这一点的。所以只要他们出卖了曹操，哪怕是假的。
，但也会成为他们和曹操之间的一根刺，所以他们就只剩下我们这一个选择了。许攸的这番话顿时便让袁绍眼前一亮。许攸和他一样，都是曹操的老朋友了，自己是对曹操的脾气秉性都了如指掌，因此他很清楚许攸这话并非虚言。曹操的确就是这样的一个人，所以他才清楚这件事的可信性很大。好，袁绍甚至都不等荀臣等人开口，便已经拍板将这件事给定了下来。主公，田丰见状还想要再劝一劝的。毕竟他觉得这就是一次诈降，自己等人完全不用理睬就行了的。但是还没等田丰将心中所想说出口，沮授便已经拦住了他。袁浩，你还不清楚主公的为人吗？此事主公既然心中已有定论，就不要再多说什么了。我们只需要静待结果就行了。何况徐子远的计策也的确可行，若是之后真的有什么变化，你我在一起劝谏主公即可。但眼下还是暂且闭嘴吧。思清点，疼疼疼，要疼死我了！病床上，郭嘉正在不断的痛呼着，给他上药的军医面对这一幕。也是一脸的无奈，凤啸先生，我这刚把药给拿出来，还没给你换药呢，你怎么就叫起来了？啊、呃，我这不是怕疼吗？面对军医的质问，郭嘉倒是表现的相当镇定，甚至可以说是平静的有些过分了。怕疼？你怕疼还去招惹老师？一旁的曹昂闻言也是一脸无奈的对郭嘉说道：“凤啸先生，你与老师相处这么长时间，应该很清楚老师的为人才对，你又何必去自讨没趣呢？而且我觉得老师是有能力指挥这场战役的。”曹昂虽然对郭嘉和细致才的遭遇相当同情，但是却也觉得这件事的过错在他们二人的身上。他是王骁的弟子，对于王骁的能力要比一般人了解的更多。他很清楚，王骁是一个有能力的人。这场战役在王骁的指挥下，不敢说必胜，但也绝对不会出什么问题的。所以在曹昂看来，这次的遭遇完全就是郭嘉和细致才两个人自找的。大公子，你这不是睁着眼睛说瞎话吗？我们可是为了丞相的大业着想才会这样做的。你的老师勇猛有余而谋略不足，难当大任啊。好不容易有了这么一次，能够随便骂王骁，还不用担心被秋后算账的机会。郭嘉要是不好好的利用一下，将自己这些年来对王骁的抱怨全都给发泄出去，自己还怎么做一个优秀的谋士？甚至于自己不这样做，都对不起自己现在身上还不断做疼的伤口。不过在抱怨结束之后，郭嘉立刻便关心起来细致才的情况了。志才现在是什么情况？我听说他貌似不太乐观啊。虽然这次的计划他们都是自愿的，所有的风险他们也是清楚的，但如果能不出事，他们肯定也是不想出事的。之前听到细志才的情况，貌似有些不妙，郭嘉的心便是一阵的不安。志才先生自从被鞭刑之后，就已经都在发热，军医已经在用酒水为他擦拭身体，尽可能的帮志才先生散热，相信再服用几道汤药就能痊愈了。曹昂嘴上说的轻松，但其实心中却是一点都没底。毕竟这可不是医学发达的现代，而是得个感冒都能死人的古代。一千多年前的汉末三国呀，这个时代任何一点小病都能算是大病了。细志才本就体弱多病。甚至身体情况甚至比郭嘉还不如，此刻又被打了二十鞭子，高热发烧几乎是不可避免的。接下来是死是活，就得看细致才自己的造化了。老师也是，要是只想要立威，稍微做做样样子也就算了，为什么一定要弄成这样呢？现在不仅是制裁先生染样，下面的士兵也都知道了。老师与二位先生不和的时候，如今军心浮动的厉害啊！曹王不知道他们的计划，所以此刻只觉得王骁在这件事上做的有些过分了。郭嘉闻言也没多说什么，而且他也不想说什么。现在他一门心思都在担忧细致才上面，毕竟这个计划是自己答应下来，细致才不过是被几给强行拉着一起的。要是细致才真的因此而出了什么事情，自己真的会内疚一辈子的。啊、哎、呀，轻点轻点，你轻一点啊，太用力了。郭嘉正在为细致才担忧的时候，却是忽然觉得身上的伤口一阵剧痛，几乎是一瞬间，郭嘉便已经是满头大汗了，气若游丝了。这么大个人了，还这么怕疼？那当初面对司徒的鞭子的时候，怎么嘴巴那么硬？废话，那可是唯一一次能指名道姓骂王骁的机会。过了这个村，可就没有这个店了。面对军医的话，郭嘉当即便白眼一番，在心中不屑的嘀咕着。不过他也清楚，这些话可能直接说出来，因此只能选择沉默。等换好药了之后，曹昂又关心了郭嘉两句，然后便带着军医一起离开了。二人走了大约一刻钟的功夫，郭嘉的营帐内便迎来了一个人。凤啸贤兄无恙否？只见一名青衣文士快步来到帐内，一脸关切的上前，来到郭嘉的床榻前，直接伸手握住了郭嘉的右手。这个动作，这副模样，要不是因为这是一个男人，估计都得以为是郭家的小媳妇呢。陈兄，你不再处理军务，来我这里作甚？郭家佯装一脸诧异的看着面前这个人。这个人姓陈，名耶，乃是颍川陈家分支的一员，以前曾在颍川学院学习过一段时间，与郭家、荀彧等人都是同窗。只不过相比起荀彧他们这些自幼便名声鹊起的大才子，陈耶则不过是一个寻常的学生而已，与郭家他们根本就不是一个世界的人。后来荀彧等人投靠曹操之后。张掖受到推荐，成为了曹操军中的屯田校尉。说是校尉，但其实主要职责就是种田。只不过他不用下地种田
，而是安排手下的士兵去种田。这不是听说了你宇智才被司徒给打了一顿的事情吗？我这心中一直都在为你们担心呢，所以赶紧便丢掉了手上的事情，过来看望你们。郭家闻言，上下打量了陈耶一番，随即心中便已经有了计较。陈兄，你与我在学院中虽然不能说是形同陌路，但也觉得谈不上有什么关系。满打满算交谈，应该不足十句话吧？你现在说是过来看望我的，而且还表现得如此关切，你觉得我会相信？陈叶闻言心中一凛，难不成他已经猜到了我的身份？说吧，是不是王骁那个匹夫让你来的？你回去告诉他，我郭凤孝就算是死，也绝对不会认可他来做这个主帅的。有本事的就杀了我！郭家说的那叫一个大义凛然，义正言辞。而陈叶闻言也是心中大定，看样子郭家与王骁是真的彻底翻脸了，要不然也不会如此肆无忌惮。想到这里，陈叶当下也不会再隐瞒了。而是立刻开口道：“贤兄言重了，我此行前来的确是受人之托，但却并非是王仲永，而是为了贤兄的身家性命而来的。员工托我给贤兄带一句话，重病需用当归来治。陈兄，你是原本出的人，虽然从陈耶出现的一瞬间，郭家就已经猜到了对方是来做什么的，但是现在还是得给一点面子，装出一副很意外的样子看着陈耶。很意外吗？毕竟我出事之后便一直都是跟随曹公的，现在却突然在为员工做说客，是有一点。”郭家浅笑着点了点头。但实则心中却满是不屑。上次贾文和给出的怀疑人之中，便有你一个，只不过是当时需要留几个人下来，不能一竿子全打死了，你才没被请去许昌大牢领教满宠的手段。满宠这可是曹操麾下有名的酷吏，虽然在三国这个大乱世，他的名气不如其他人那般响亮，但其实对于当代人，满宠却是出了名的恐怖。什么鞭刑、打板子之类的，在满宠这里不过是最常见的手段。此外，如烙铁、水刑，甚至是活烹。也就是将人放在大鼎之中，让他眼睁睁地看着自己被一点一点的煮熟。这些历朝历代的酷吏手段，满宠也是会的不少。上次那些被王骁扔给满宠的人，就没有扛得住满宠酷刑的，有一个算一个，全都招了。郭家估计，要是陈耶被送进去，估计也扛不住的。贤兄，这次你被王仲永如此折辱，就连我一个外人都看不下去了。贤兄，你难道真的没有想过反击吗？事情已经说开了，陈耶自然也就不藏着掖着了。什么意思啊？你想要让我背叛曹公？郭家做出一副很是愤怒的神情。但对此，陈耶却是不屑的笑道：“贤兄若是不愿意，方才就已经命人将我拿下了。更何况，贤兄仔细想一想，若是现在你叫人将我拿下，我固然只有一死，但以你与王仲永的矛盾，他是否会借题发挥？毕竟现在他一定很想要你的命。只要你与制裁一死，即便是曹孟德回来，却也无能为力了。难不成曹孟德还能为了你两个私人去得罪王仲永这么一尊战神吗？”说到这里，陈耶已经是一副智珠在握、信心十足的样子了。承认吧。贤兄，你与智才二人从一开始与王仲永为敌，便已经必败无疑了。你们是斗不过王崇勇，他或许没什么脑子，但也正因如此，你能接受自己被这样的一个人所杀吗？你能接受自己多年寒窗苦读，满腔才华，最终却死于一个莽夫之手吗？不得不说，陈耶是一个好说客，甚至就连郭家都没有想到，陈耶在游说上竟然有这样的本事，字字句句都卡在了郭家最在意的事情上。如果郭家是真的与王骁有什么过节的话，估计现在已经被陈耶说动了。但很可惜，这就是一场计谋。打从一开始，二人就没有任何的过节。就算是真的有，这两天的怒骂也都已经让郭家发泄了出去了。你说的也不是没有道理，但是我以前就是从员工麾下离开的，如今曹公待我不薄，我怎么能待你不薄？你是说，任由王骁这样一个莽夫凌驾于你们所有谋士之上吗？现如今世人都知道曹操能有今天，全都是依仗了王仲永。但是你们这些谋士呢？你们这些在幕后为他出谋划策之人，却都被忽略了。难道这也能叫做不薄？但凡是文人，谁能不在意名声？陈耶这一句话可以说是彻底直插要害，郭家的脸上也像征信的闪过些许的犹豫与挣扎，但是很快便又恢复了正常了。说吧，员工打算怎么办？这个不急。陈耶眼见郭家松口了，心中虽然窃喜，但也没有忘记袁绍给他的叮嘱。员工跟我说过，在此之前，希望贤兄能够先行告知曹军的粮草路线。粮草路线？郭家闻言顿时眉头一紧，他自然明白这是什么意思。投名状，果然就如同仲永之前说的一样，原本出这个家伙。可没有这么容易就上当啊！不错，曹军屯兵官渡，十余万人陈兵。于此想来，粮草辎重应当是源源不断的。不知道他们都是从什么地方运粮的，又统一将粮草安置在什么地方？贤兄乃是曹公最为倚仗的谋士之一，对此应该很清楚吧？郭家闻言，顿时便陷入了沉默当中。三军未动，粮草先行。粮草辎重对于军队而言就是性命。陈爷一开口就是问粮草路线与屯粮所在。如果自己真的说了，那就当真是背叛了曹操；但如果自己不说，或者说的是假的，那这个计策也就没有意义。这一下却是让郭家陷入了两难的局面当中。不过陈耶看着郭家陷入沉默，却也没有催促，只是在静静的等待着郭家的回复。我可以将运粮线路告诉你，但是屯粮所在我却不能说。万一要是你私吞了这份功劳
，我岂非是竹篮打水一场空？郭家这一番话说的也是在情在理，防人之心不可无啊！陈烨闻言，先是短暂的沉默了一下，而后便点头答应了下来。可以，先告诉我运粮路线，等证明你说的是真的，我会再与贤兄联系的。说是说不清，我给你画下来吧。郭家说着，便要起身，陈烨急忙上前将他给搀扶起来，然后送到桌前。妈的，王潇这次下手是真的狠！感受着身体上的疼痛，郭家当即便又忍不住咒骂了一句。然后这才提笔开始绘制运粮路线图，毕竟还受着伤呢，因此郭家只是绘制的简易图，但是却也能够看明白是怎么一回事。给，这就是运粮路线图，下一次运粮过来应该是三天后，你还有时间去找制裁确认一下。你怎么知道？陈爷本来还想说，你怎么知道我会去找细制裁的？但是转念一想，这不过是再简单不过的一桩事了，哪怕是寻常人家都知道货比三家的道理，更何况是他们呢？因此当下陈爷只是点了点头，便承认了下来。事关重大，须得小心防范，还望见谅。去吧，我可是很期待与员工见面的那一天啊！西凉，昨夜子时左右，贾诩终于来到了自己离开了数年之久的家乡西凉。吕布、夏侯渊、张辽、高顺也终于等到了开战的机会。文和先生，你来的好慢啊！夏侯渊一脸不悦地看着贾诩，似乎对于贾诩的晚到相当的不满。不过这也难怪，毕竟当初按照王骁的安排，贾诩应该是跟着他们一起来的，后来却又被王骁给带去官渡了。他们因为缺少谋士，因此一直都没有开战，仅仅只是在与马腾他们对峙而已。这让有意建功立业的夏侯渊很是不满，甚至就连吕布等人其实心情也是类似的，只不过是没有夏侯渊表现的这么直接。抱歉，因为一些事情耽搁了。目前是什么情况？贾诩揉了揉有些惺忪的睡眼，又打了一个哈欠，这才疲倦的回答着。从昨夜子时来到军中，贾诩就已经在研究敌我形势，加上舟车劳顿，其实现在的贾诩已经相当疲倦了，只不过是目前为了战事还在强撑而已。马腾与韩遂二人。距离我们大约有五十里，他们二人合兵十二三万左右，号称有二十万大军，兵锋直指许昌。其中马腾更加是打出了匡扶大汉，讨伐奸佞之臣曹操的大旗，并且搬出了自己的祖先伏波将军马援。马援是光武帝刘秀身边的大将，曾为刘秀立下过汗马功劳，尤其是多次征讨羌人，皆是大胜，因此在西凉地区名声很大。马腾能够被羌人推举为首领，很大一部分原因也是因为他是马援的后代。现在突然想起来，自己的祖先是马援了。贾诩闻言，脸上不由得露出了一抹轻蔑之色。但也没多说什么，只是一脸平静的对吕布说道：“温侯，我军兵力似乎只有两万吧？准确的是说两万零八百。伯邑麾下的八百县阵营如今也在我的手中。”听到吕布的话，又看了一眼在场的这些人。说实话，如果不是夏侯渊也在这里，贾诩真的担心吕布会当场谋反。毕竟这些人可全都是吕布曾经的部下，司徒的胆子也太大了，居然将这些人全都还给吕布了。这要是自己，估计就是打死都不敢做这种事情，风险太大了。两万零八百对十三万。这怎么看都不像是能打赢的、啊。贾诩的感慨刚刚出口，吕布立刻便一脸严肃且认真的说道：“所以才会需要你这个军师来啊。”贾诩一脸无奈的看着吕布，真的以为我是什么神仙吗？还能撒豆成兵不成？这么大的兵力差距，我还能怎么办？心中虽然是这样想的，但贾诩并没有这样对吕布说，反而是在心中思考着接下来应该怎么办。温侯，要不我们先后撤三十里？什么？贾诩此话刚一出口，吕布顿时整个人便暴躁了起来。贾文和，我是让你帮我想破敌之策的。不是让你来给我浇冷水的，这可是我的首战啊！你居然后后撤！后撤在战场上一般都是弱势一方的选择，因为明知道自己打不过，后撤避免正面交战。当然也有另一种可能，那就是在计划反击。而贾诩自然是第二种。温侯，我们不仅要后撤三十里，并且还要持续的后撤，一直退到洛阳为止。听到贾诩的话，吕布的眉头反而是舒展开来了。如果只是后撤三十里，这或许是未战的表现；但如果是后撤这么多，那就只有一种可能了。贾诩再用计，贾文和。你想怎么做？很简单，坚壁清野。坚壁清野，也就是将这一路上的所有粮食全都给带走。这可不仅仅是田地里的粮食，还有百姓家中的粮食。其实说白了，就是抢粮。这是战争中最常见的手段之一，但也是最有效的手段之一。不过对此，吕布却是微微摇头道：“没用的。你就算是将粮食全都带走了，对马腾而言也不是什么大问题。马腾他们麾下的士兵全都是羌人，他们和鲜卑人、乌桓人没什么区别。逼急眼了，吃人肉也不是什么大事。”古代社会吃人其实并不是什么少见的事情，就连文化程度最高的汉人也有一子相食、刨坟挖尸出来吃的事情发生，更何况是那些文化程度极低的一族，他们更加是不会在意这些的。那就将人都给牵走，此外将沿途所有的水源都给我投毒。如果遇到不愿意走的，那就直接杀了，然后曝尸荒野。反正绝对不能让马腾和韩遂麾下的士兵在这一路上得到半点补给。游牧民族最擅长的就是以战养战，他们自身所携带的补给并不会太多。更多的都是通过掳掠敌人来获得补给，这样有两个好处：其一是能够减少敌人的补给
，其二便是能够保留自己的补给，以备不时之需。但也正是因为这样，他们一旦遇到坚壁清野这种战术，就会很难受。所以，食人对于他们来说也是一种选择。但可惜，这次他们遇上的是贾诩，这个时代最阴狠毒辣的谋士之一。他根本就不会在乎自己的名声，也不会在乎那些百姓的生死，他只需要在意一件事，那就是胜利。毕竟，只有胜利才能确保自己的安全。尤其是在敌我差距如此之大的情况下，不赢就会死。那对于贾诩而言，百姓的命就已经不是命了，而是让他活下去的重要棋子。文和先生，你这样做就不怕司徒那边？张辽闻言，还有些担心的想要提醒一下贾诩。王骁那边可能不会同意，但是贾诩却只是无所谓的摇了摇头。如果这一战输了，王仲永自己都自身难保，还有功夫管我吗？眼下最重要的便是活下去，并且打赢这一仗。贾诩一脸冰冷的说着，那神情与眼神之中没有一丝感情的存在，就如同是一台冷血的机器一般，立刻将沿途所有百姓和粮草牵走。不走人的都杀了，粮草全烧了，然后将他们的尸体投入井水之中。此外，所有野外的河流都给我在上游堆上尸体，要多，我要让马腾、韩遂他们饿着肚子打这一仗。西凉，马腾与韩遂的联军之中，你说什么？吕布退了？马腾一脸一脸诧异的看着面前的探子。自从知道对方是吕布之后，他与韩遂二人便一直都格外的小心。毕竟当年自己跟吕布交战的情形还历历在目，这是一个极其危险的对手。马腾自认为对吕布也算是颇为了解。这就是一头猛虎，行军打仗势如烈火，一旦开战，往往都会如同一头下山猛虎一般，攻势一波接着一波，令人难以招架。一旦自己有一丝一毫的松懈，便会被吕布凶猛的攻势压得抬不起头来，最终大败而归。但是现在吕布却主动退兵，这完全不就是马腾记忆中吕布的战术？将军，千真万确，吕布已经率军退了三十里，并且看样子还有继续往后退的意思。继续退，他打算退到什么地方去？难不成还想要退到洛阳不成？马腾深吸一口气，尽可能的让自己冷静下来，然后仔细的思考着这一切。这不是吕布的战术，吕布也绝对不会这样打仗的。这一定是别人的手段。吕布军中除了吕布之外还有谁？这件事绝对不对劲。马腾神情格外严肃的说着。别看在汉末三国的这段历史中，马腾似乎名声不显的样子，但毕竟是伏波将军马援的后人，并且马腾带领羌人在董卓之后，就一直割据着西凉，成为一方霸主，自然不会是浪得虚名之辈。此刻只是一听，他便明白过来，这绝对不是吕布的手段。策划这一切的应该另有其人才对。除了吕布之外，还有夏侯渊、高顺与张辽三将。不对，也不是他们。这些行动的背后充满了阴谋的臭味。虽然我从未与夏侯渊打过交道，但是夏侯渊应该想不出这样的手段才对。马腾正在嘀咕着，却见一人快步从外面走了进来。寿城，情况不太对，吕布他们撤兵了。来人虽然一身戎装，但脸上却带着几分儒雅之风，正是与马腾同为羌人首领的韩遂。嗯，我知道了，并且我也感觉到了。这里面应该有什么阴谋诡计才对。马腾冲着韩遂点了点头。韩遂早年也是西凉大名鼎鼎的儒士，甚至得到过大将军何进的召见。真的要论眼界，其实比马腾更加出色。闻言，立刻便开口道：“寿城，现在不是想这些的时候，我们必须要追击了。要是继续这样下去，我们可就麻烦了。现在合围之势已经形成，此刻吕布主动退兵，无论是否有阴谋，其本意都是想要拖延时间。若是我们继续这样按兵不动，原本出那边不好交代啊。”马腾、韩遂二人本就是受袁绍的邀请。才会组成反曹同盟的。现在吕布主动退兵，那他们就必须要追击，要不然再这样拖下去，袁绍可就得质问他们了。尤其是现在合肥、宛城都已经开战了，只有他们这里还是一点动静都没有。是啊，父亲，不管他吕奉先是否有计谋，但现在最关键的是，我们必须要追击才行了，要不然这样继续拖延下去，只会对我们不利啊。本来就迫不及待想要击败吕布，证明自己的马超一听这话，立刻便激动的叫嚷了起来。马腾深深的看了一眼马超，而后点了点头。让所有人带上足够的粮草，然后追击吕布吧。我估计吕布一定会实行坚壁清野的。我们的粮草一定要带足，不然就得饿着肚子打仗了。是，我现在就通知下去。马超闻言，立刻便下去通知全军了，同时脸上还洋溢着对于接下来战事的期待与兴奋。但马腾与韩遂却都表现得有些不安，只是谁都没有说什么。次日，马腾与韩遂的联军追击了一整天，这才找到了一处村落，让士兵们先不要动携带的干粮，去村子里找吃的。是。得到命令的士兵立刻便如同狼群一般的冲入了村落之中，但是很快他们就发现这是一个空村，什么都没有。将军，这个一处空村，别说是粮食了，我们甚至连老鼠都没有见到一只，而且村子似乎是遭遇了强盗，到处都是血迹。强盗？这附近有强盗吗？马腾闻言不由得眉头一皱，这里是大军的行进路线，应该没有强盗会在这里打家劫舍才对。万一要是撞上军队了，那不就是找死吗？水呢？谁总该有吧？去打点水，然后就地休息吧。等天亮之后继续追击，食物还好说，马腾他们自己都带有。这个村子没有食物，其他村子总该有吧？
，就算是那些村子没有食物，总有人吧。反正对于这些羌人来说，人肉也是肉，没什么区别。马腾如此想着，便策马走进了村中。此刻几个士兵正在围着水井打水，然而当他们将水桶给提上来的瞬间，却都被吓了一跳。啊，收！水里面有一只手，水是红色的。士兵们吵闹的声音很快便将附近人都给吸引了过来，并且发出了更大的议论声。马腾和韩遂也感觉到了一丝不对劲，急忙赶了过来。然而，当他们看到水桶之时，也被吓了一跳。此刻，水桶中的水居然是暗红色的，并且还带着浓烈的血腥味。同时，他们还在水桶中看到了一只已经泡得发白、浮肿的断手。难不成马腾看着这一切，心中其实已经大概有些猜测了，立刻去查看附近的水源，同时给我将水井里面的尸体都弄出来，我倒看看这里面有多少尸体。很快，水井中的尸体就被打捞了上来，足足有十四五具。之所以不确定是十四还是十五具，是因为这些尸体都被分割了很多块。他们实在是没有心情将这些尸体给拼接起来。同时，前往附近水源的查看的士兵也都回来了。将军，我们在附近的水源上游都有发现人和动物的尸体，并且这些尸体上还都被淋上金汤。金汤也就是粪汁，尸体被这东西给浸泡过之后，相信任何人都不会有兴趣吃的。而且，如果被浸泡的时间比较长的时候，就算是用水清洗，也是不能食用的。马腾和韩遂闻言，全都脸色一白，因为他们都不约而同的想到了一个人——坚壁清野。而且能到这个程度的，我只能想到一个人。韩遂一脸不安地看着马腾，随即二人不约而同地说到了一个人：贾文和。这个村子还是一样，是一点都粮食都没有，并且村中的所有水井都被投入了尸体，根本就无法饮用了。附近的溪流中也浸泡着大量的被金汤污染的尸体，如果想要饮用，直接绕原路去更上游的地方。但是这样我们的至少会浪费三天的时间。大军行进的速度其实是很慢的，完全无法与探马等小规模的行动相比。听到这话的马腾脸都绿了，不仅没有食物，甚至就连水源都被切断了。而且他们现在。根本就不可能绕远路去寻找干净的水源，这样只会浪费他们更多的时间，延误战机。而且，要是在寻找水源的路上，他们被吕布伏击了，可就危险了。以现在这些士兵的状态，估计就算是能击败吕布所部，也会损失惨重的。沿途已经经过了二十几个村子，这些村子全都被血洗了，仅仅只是被杀死的寻常百姓就有不下两千人了吧？这个贾文和简直就是疯子！马腾说这话的时候，声音都有一些颤抖。以前董卓迁都长安的时候，他也与贾诩有过一些来往。因此，他知道贾诩是一个心狠手辣、善用毒计之人。但是马腾没想到，贾诩居然能这么狠，这可都是曹操治下的百姓啊！现在就这样全杀了，就算是强盗都未必能做到贾诩这么狠毒。有的时候，我都在怀疑，这个家伙到底是汉人还是羌人，对自己人下手居然如此狠毒。马腾刚说没两句，韩遂便走了过来：“守城，现在情况不容乐观啊！你哪里还有多少军粮？我军中的粮草已经快要见底了。”这些羌人都是没脑子的莽夫，要是不给他们吃饱，他们可是随时都会一哄而散的。羌人这些异族可没有那么多的纪律之类的，都是一群有奶便是娘的东西。要是军粮见底了，汉人军队还能用亳州之类的顶两天，而且有专门的粮草运输，撑两天粮草也就到了。但是异族军队根本就没有什么后勤保障的，他们就是一帮蝗虫，飞到什么地方就吃到什么地方，根本就不会在意后勤什么的。所以一旦出现粮草短缺，他们就真的会崩盘。我这里的粮草也不多了。不过好在现在也靠近洛阳了，我就不相信贾文和他还能推到洛阳后面去了。马腾刚说没两句，就看见马超一身是血的走了过来。孟启，怎么回事？马腾眉头一皱，马超这模样可是让他的心中有了一些不太好的预感啊。因为粮草短缺，最近这两天的食物发放要比之前少了一半左右。有些士兵开始躁动起来了，我就杀了一些，震慑他们。什么？马腾一听这话，顿时心中一惊。孟启，你真的是成事不足，败事有余啊！听到马腾的话，马超只是眉头一皱。但是却并没有说什么，但看着马腾的神情，却是带着几分不悦。而马腾并没在意这些，依旧在训斥着马超、孟启：“你以后可是要继承我的大业的人，做事怎么能如此莽撞？你这样让我如何能够安心的将基业交到你的手中啊？”眼下粮草短缺，已经让全军上下都心存不满了。这个时候，你动手杀人，并不会震慑他们，反而会让他们对你更加的心存怨念。这样下去，怕是再有两天，他们就要暴乱了。马腾说到这里，神情可谓是复杂到了极点，但那副恨铁不成钢的样子。却并没有让马超明白过来自己的错误，但马超也没有反驳，而是静静地听着马腾的训斥。等马腾将马超给训斥的差不多，这才开口道：“杀马冲击吧，反正现在那些战马，我们也快养不起了。杀一批最虚弱的战马冲击，然后急行军，三日之内抵达洛阳，速战速决。”洛阳，这座残破的大汉皇都，经过这几年的休憩，虽然依旧残破，但是却也要比一般的县城坚固、雄伟、壮丽。此刻，贾诩正在洛阳皇宫的废墟之中，一副悠然自得的样子，打量着天空。来往的士兵，但凡是看到贾诩，全都会不由自主地露出一抹畏惧与厌恶的神情。
他们都见识过贾诩的手段，更加明白贾诩在这一路上都做了什么事情。用十恶不赦来形容贾诩，都是轻的了。文和先生，你竟然还有闲情雅致观察天象？夏侯渊来到贾诩的面前，看着贾诩如此清闲的样子，不由得眉头一皱。那我应该怎么样呢？因为那些被我所杀的人而惶惶不安吗？贾诩一脸轻蔑地说着，似乎对于根本就不在意的样子。难道不应该吗？那些人可都是因为你而死的。夏侯渊并不排斥贾诩的那些手段，但是夏侯渊无法想象，贾诩在这些事情之后，居然还能如此的平静。因我而死。贾诩一脸疑惑的看着夏侯渊，然后伸手在空中一抓，紧跟着将手在贾诩的面前张开。将军，你有看什么吗？没有。夏侯渊摇了摇头，他除了贾诩那只白白净净、骨节分明的手掌之外，什么都没有看见。没错，就是什么都没有。贾诩的脸上挂着一抹玩味与冷血的笑容，就如同将军，你看不见我手中有任何东西一样。我的眼中也没有将军口中那些所谓的因我而死之人，此刻我的眼中只有将军。贾诩说着，便伸手拍了拍自己的心口，而我的心中一直都只有我自己。我的所有目的，所有举动都只有一个目的，那就是活下去。为此，任何事情都是必要的牺牲。人如果连活下去都无法做到，那他就不是人了，而是猪狗，是畜生。夏侯渊因为贾诩的话而皱紧了眉头，这是他第一次觉得眼前这个的家伙居然如此的危险，也如此的令人生厌。贾诩也看见了夏侯渊眼中的厌恶。但是他并未在意，只是笑了笑，然后说道：“好了好了，将军还是去做好准备吧。三日之内，马腾与韩遂的大军必定兵临城下。现在谈论我的事情，还不如尽快去做好准备，迎接接下来的大战。”马腾与韩遂的确就像是贾诩说的一样，在第二天的夜晚抵达了洛阳城下。十三万联军明明没有经过任何的战斗，但是现在却少了接近两万人。这两万人到底去什么地方了？这就不清楚了。反正这两天已经有好几个小的羌人部落被吞并了。他们所携带的粮食也都被其他更大的羌人部落的士兵给霸占了，这就是羌人的做法。他们看似是聚集在马腾和韩遂二人的旗帜之下，但实际上他们依旧是以部落划分各自的。正常时候，他们能够听从马腾和韩遂的命令，做到最基本的令行禁止。但是当发生了威胁到他们的事情之后，马腾和韩遂对于他们的控制力自然也就大幅度的减弱了。为了食物、饮用水，相互之间攻伐，其实再常见不过了。内讧、联合，然后再内讧、再联合，这些都是他们最常见。也最常做的事情，根本就不足为奇。只是夏侯渊等人此刻立于城墙之墙，看着下面狼狈不堪的羌人联军，几乎每一个人都忍不住用惊愕的神情看着贾诩。明明还没有开战，但是这些羌人的战力最少降低了三成，怪不得司徒当初会对贾文和如此的重视。当初在迎奉天子的时候，甚至单独将此人给拿出来向丞相说明了一番。夏侯渊在此之前，只知道贾诩是一个很优秀的谋士，但是具体有多厉害，这一点其实夏侯渊是没有什么直观感受的。毕竟夏侯渊从未见过贾诩的计谋，今天还是夏侯渊第一次如此直观地看到了贾诩的计策，这简直就是恶魔的手段。但是却不得不承认，贾诩的这一手真的够狠，如此轻易地便将十三万羌人大军给折腾得不成样子。即便是夏侯渊对于贾诩有再多的厌恶，但是却也不得不承认贾诩的优秀。如今马腾、韩遂两军必然是人困马乏，等丑时左右，我便率军夜袭敌营。张辽站在城墙之上，看着下面的羌人大军，几乎是瞬间。脑海中便浮现出了一份详细的夜袭计划，但是贾诩却想也不想便否定了。文远，此事不可。今日马腾与韩遂二人一定会严加防范的。你若是真的出兵夜袭，无异于自寻死路。贾诩说着，便抬手一指马腾军阵的中心，那里有一队披坚执锐、军容严整的重骑兵，并且在这队骑兵的前方，还有一名容貌俊秀、满脸战意的少年将军。西凉铁骑，马腾收编当初董卓遗留在西凉的部曲组成的精锐骑兵，他们都是凉州一带的梁家子。天下大乱之前，就是专供羽林军兵员之一，世代相传的军人。我想你应该不陌生吧？嗯，当年董卓也是梁家子出身。张辽立刻便点了点头，然后将目光放在了那些西凉铁骑的身上。梁家子也能够被称作六郡梁家子，说的是天水、陇西、安定、北地、上郡、西河六郡之地。当年汉武帝北伐匈奴，组建了皇宫禁军，也就是羽林军，而羽林军几乎都是从这六郡之地挑选出来的。同时，这些被挑选成为羽林军的家庭，也基本都是保留这个位置，世代习武，然后加入羽林军，并且梁家子也是有要求的，不能是商人、手工业者、医生、巫师、异族、平民，也就是只有家境富裕、家世清白，才能算作是梁家子。而在这六郡的梁家子，则是所有梁家子中最优秀的。后来，虽然羽林军不再局限于六郡梁家子，但是六郡梁家子却也成为了大汉最常诞生优秀将领的地方之一。比如，董卓便是六郡梁家子出身。此外，如姜维也算作其中之一。董卓掌权之后，曾在西凉征召许多的梁家子，组成了西凉铁骑，用来征战沙场。只不过，随着董卓战死，天下大乱，西凉铁骑也散了，马腾自然也就收拢了一批西凉铁骑。
人数大约在两万左右。那些羌人或许不遵军令，散漫无忌，但这些西凉铁骑可不会犯这样的错误。尤其是这些西凉铁骑的领头人还是马超，此人在凉州的名望极高，有神威天将军之称。他虽然性如烈火，看似冲动无脑，但在沙场上却是一员猛将。今夜有他在，谁也别想夜袭，还是老老实实等他们主动进攻吧。贾诩一脸无所谓的说着。丝毫都不在乎这些事情，甚至还扭头向吕布询问了起来：“温侯，我让你准备的东西怎么样了？怎么样了？我还想要问你呢，你是对尸体有什么特别的嗜好吗？让我准备那么多的尸体做什么？”吕布一脸愠怒的盯着贾诩，怒声质问道：“五千具尸体，并且你还让我用金汤一直泡着，现在上面全是蛆虫，我靠近一点都觉得恶心。你到底想要做什么？”吕布是越说越火大，他行军打仗这么多年，还没见过这样打仗的。金汤在守城战的时候会煮沸了，然后从城墙上倒下去。也就是主使，然后给别人来一个使到临头，这一点吕布是知道的。但是尸体又是拿来做什么的？将尸体与金汤混在一起，这感觉吕布真的想想就觉得反胃啊！等明日他们攻城的时候，就将这些尸体连同金汤用霹雳车全都给抛射出去，狠狠地砸进他们的军阵之中。听到贾诩这话，在场的所有人都忍不住皱起了眉头，毕竟这也太过恶心了一点。但是随即，吕布似乎又想到了什么，正欲开口质问贾诩的时候，张辽却是抢先一步问了起来。文和先生，你莫不是疯了？你想要用疫病来对付这些人？尸体腐烂之后会滋生很多的病毒，其中不乏带有传染性的病毒，用中医的话说叫做疫气。这也是为什么天下大乱的时候总是瘟疫横行，因为打仗会死人，那些尸体长时间没有处理，自然就会滋生瘟疫，传染出去，杀死更多的人。现在贾诩又将尸体与金汤混在一起，一起腐烂发酵，这是弄出多大的一场瘟疫？张辽想都不敢想啊！不错。如此之大的实力差距，不用一点有伤天和的手段，恐怕是打不过的。这些都是必要的牺牲，因为有贾诩的提醒，因此这一夜反而是这段时间以来最为安静的夜晚。至少这些羌人都能够安心下来。他们已经到了洛阳，接下来只需要击败这些汉人，就能为他们的汉羌百年战争画上句号了。这对于他们而言才是最重要的。这么多年的战争，他们早就已经厌倦了，他们也希望能有一个结果，并且最好是完美的结果。有了希望和目标，这些羌人的士气明显要恢复了不少。之前因为被贾诩给折腾的有些崩溃的士气，现在至少能够有再战之力了。只是马超就有一些难受了。原本以为吕布他们会趁自己立足未稳前来夜袭的，但是这一夜却什么都没有发生，这让马超很是难受。毕竟白等一夜不说，他那满腔的战意也弄得是无处发泄啊。因此次日一早，大军刚刚准备攻城，马超便注定请缨：“父亲，一会儿我会先登攻城，争取一战而定。”吕布与他麾下诸将都不是等闲之辈，你千万小心。马腾看了一眼马超。然后又叮嘱了一番，但是却并没有拒绝马超的这个提议。他的麾下实力最强者便是马超。要说谁先登陷阵，最能鼓舞士气，自然也是马超。父亲放心，待孩儿登上城墙之后，一定会将吕布、高顺等人全都诛杀，夺下洛阳，献于父亲。马超依旧是那个马超，丝毫没有因为这两天贾诩的折磨而有任何的消沉，反而是更加的斗志昂扬。眼见马超战意如此旺盛，马腾的心中也是一阵满意。好，既然如此，那你就。马腾的话还没说完，便听到一声巨响从洛阳城中传出，这声音就如同天边的雷霆轰鸣一般，巨大的声响在一瞬间便将所有的话语都给掩盖了过去。什么东西？马腾就如同许多的羌人士兵一样，抬头看着洛阳城的方向，然后他们便看见了一团黑乎乎的东西正在从洛阳城内飞出去，并且沿途似乎还有液体不断的落下。啪！只听一声黏黏糊糊的响声，就像是熟透的烂柿子落在了地上一般，已经重度腐烂的尸体狠狠地砸在了羌人军阵之中。而后碎肉、蛆虫、骨头以及金汤，带着能够让人三天三夜都吃不下饭的恶臭，溅射的四处都是。许多人的脸上、身上，甚至是口中，都沾染上了这些东西。一时间，马腾与韩遂全军上下都仿佛是从粪坑中爬出来的一样，充满了恶臭与恶心。无数人都在这一瞬间失去了战斗力，纷纷趴在地上，不断的呕吐着。父亲，他们似乎是将尸体连同这金汤，用投石车一类的东西给抛射了出来。马超与马腾他们位居大军的最后方。即便是霹雳车也没有这么远的射程，因此并没有尸体落在他们这里。不过马超却也大概看出来这是什么东西了。尸体，金汤。马腾闻言却是眉头一皱，他有些不明白这是打算做什么。毕竟这些东西貌似杀伤力有限，就算是落入了人群之中，也杀不死几个人。远不如用碎石等物来的好吧。不过马腾虽然不清楚，但是韩遂却已经反应了过来。要是论军事才能，韩遂自然是不如马腾的。但如果是论阴谋诡计，这些方面，马腾就算是拍马都追不上韩遂的。寿城，贾文和是真的疯了。这个王八蛋，他想要制造瘟疫。韩遂此刻神情已经变得恐惧与不安了起来。从他明白了贾诩打算做什么之后，即便是身处于十万大军的保护之下，
，韩遂却也觉得自己的性命仿佛是暴露在吕布的画戟之下一般，根本没有一点安全可言。文艺，马腾只是稍微一愣，随即便立刻明白了过来。草，他们这是想要同归于尽吗？瘟疫一旦发生，仅凭这一座城墙能挡得住吗？瘟疫在中医的理解之中是通过气来传染的，也就是所谓疫气，这可不是一座城墙就能够隔绝的。更何况，一旦真的发生瘟疫，爆发点就在城外，距离洛阳城太近太近了。这种距离根本就不可能躲得掉，所以最后只有一种结果，那就是同归于尽，所有人全都得感染瘟疫，死在这里。同样的问题，其实此刻吕布也是问贾诩：“贾文和，之前我也跟你说过这件事，一旦真的爆发瘟疫，我们同样难逃感染的可能。你当时告诉我你自有办法，现在告诉我，你的办法是什么？”吕布看着城下那花花绿绿的，犹如爆浆了一般，遍地都是恶心玩意的场面，以及鼻尖隐约能够嗅到的臭味，那种想要呕吐的恶心感，立刻便涌上了心头。但吕布还是硬生生将这一切都给忍了下去。现在他想要知道的就是贾诩打算怎么解决感染的事情。温侯放心，我这个人最是怕死，如果没有万全的准备，我是绝对不会做这种事情的。贾诩一脸信心十足的说着，然后便连出一条面巾，将这面巾用酒浸泡之后戴在脸上，每日都用热水清洗身体两次，早晚各一次，这样能够最大程度的减少被感染的可能。这些可都是我从司徒那里求过来的办法。听到是王骁的办法，吕布这才松了一口气。毕竟王骁别的本事吕布不清楚，但是这些稀奇古怪。但是却有相当有效的办法，王骁可是有不少。而贾诩的应对之策还没有就此结束呢。此外，就是这个了。贾诩说着，便从地上抱起一个坛子，直接往城下一扔。随即，其他人也都有样学样，纷纷拿起坛子往城下一扔。紧跟着，便是一个个火把也被丢了下去。轰！一声巨响，洛阳城外一道火墙冲天起，火光将贾诩的脸庞映照的如同鲜血一般赤红，就如同是从地狱归来的厉鬼一般。火能够净化一切。将整个洛阳所有的房屋都给拆了，用作维持火焰的柴薪。只要能坚持十天，这些羌人最少也得死一半。你们做什么？曹公和王司徒不是说过吗？他们行军打仗会与民无犯的，绝对不是欺压百姓。你们这是在做什么？洛阳城内除了那些被贾诩强制迁来的百姓之外，还有不少都是洛阳城内的百姓。自从刘协被曹操迎接前往许昌之后，洛阳其实也就成为了曹操与西凉的缓冲地带。一些流离失所的百姓便聚集在了洛阳，依靠洛阳的这些残垣断壁。重新修建起了一片家园，经过这两年的发展，也算是小有规模。他们虽然也从这些被强迁而来的百姓口中听说过一些关于曹军的恶行，但毕竟没有亲眼所见，因此还有一些怀疑。然而今天这一件，却是让他们全都无法相信自己的眼睛。毕竟当初他们在来到洛阳的时候，曹操和王骁可是当着他们的面说过的，曹军是仁义之师，是天子王师，是会庇护治下的大汉子民的。结果就是这样庇护的，将自己的家都给拆了。一些百姓气不过。直接便聚集在了曹军的面前，阻拦他们的行为，并且开口质问了起来。但对此，领兵前来的军官却是冷哼一声道：“奉温侯与丞相府又称贾先生之名，借你们的房子前去御敌，还望你们能够老实一点，好好配合，要不然。”领头的军官说到这里，当即便抬手一指城外还在燃烧的大火：“看见了没有？不借的，一律扔进去当柴薪。”你，聚集在一起的百姓一听这话，全都脸色一白。他们虽然心中愤怒。但是当看到外面的熊熊大火之时，却也是一句话都不敢多说的。现在这场大火已经烧了得有两个多时辰了，一直都不见停，甚至还有越烧越旺的架势了。据说靠近城墙那边的人都觉得置身于火炉之中一般，根本就不敢多待。他们这些人也都过去看过一下，不过是刚一靠近，便觉得好似被架在火炉上烤一样。这要是真的将他们给扔进火中，怕是要不了多久就会被烧成灰烬吧。一想到这些，顿时这些百姓全都哑巴了，一句话都不敢说。尤其是他们此刻不由得想到了那些被强迁过来的百姓说过的话：曹军就是吃人不吐骨头的厉鬼，所有不走的人全都被他们大卸八块，然后扔到了井水之中。如此种种加在一起，他们自然是不敢忤逆的。敬酒不吃吃罚酒。领头的军官见这些人都老实了，脸上也露出了轻蔑与不屑的神情，然后带着人便进屋子一通打杂。光是听见里面的动静，外面的这些百姓便觉得自己的心都在滴血啊！那可是他们一砖一瓦、一草一木亲手搭建起来的房子。是他们对于新生活的最美好的期望与憧憬，现在却就这样被毁于一旦了。爷爷，我们要不要进去把东西都拿出来啊？一个半大的少年搀扶着一名须发皆白的老者，有些心疼与不安的询问着：“让他们拿吧，说这么多，这些人不就是为了我们家的这点东西吗？就让他们拿吧，只要我们人还在，这日子，这日子总能过下去的。”老者说着说着，却是不由得哽咽了起来。其实他活了这么大岁数，这种事情遇到也不是一次两次了。照理来说，早就应该已经司空见惯了的，但是这人就怕有希望。王骁与曹操在许多百姓的口中，就如同是活圣人一般的存在。尤其是他们在来到洛阳之中，也的确过了一段时间衣食无忧的日子。渐渐的，他们也都认为王骁和曹操就是活圣人。可是现在
，眼前发生的这一切，却将他们曾经所幻想的一切都给狠狠地践踏进了泥土之中。一个人如果一辈子都生活在黑暗之中，他自然不会觉得自己是不幸的。但如果你偏偏让他看见了太阳，然后再一脚将他踹回黑暗之中，那他自然就成为了这个世界上最不幸的人。这些百姓也是如此，他们都得到过王骁和曹操的好处，他们是真的认为王骁和曹操与汉灵帝、与董卓、与那些鱼肉百姓的诸侯是不一样的。可是现在眼前发生的一切，却毫不留情地给他们一个大嘴巴，让他们从幻想之中彻底清醒了过来。原来这个世道并没有变过，原来他们与之前一样，依旧是被豢养的侏儒而已。爷爷不哭。少年伸手去擦拭着老者脸上的泪痕，但是却怎么都擦不净。刚擦了，立刻便又流出来了。少年擦着擦着，忽然感觉到脸上似乎有什么东西痒痒的，再一回过神来，却发现自己竟然也哭了。爷爷，少年再也忍不住了。抱着老者便哭了起来，看着爷孙二人的模样，在场的其他人也都忍不住潸然泪下。也不知道过了多久，附近的房子全都在这些士兵的暴力之下轰然倒塌，化作了一片废墟。原本这些百姓还以为到这一步也就算了，毕竟他们弄出这些事情，不就是为了搜刮自己的钱财吗？估计是知道洛阳守不住了，所有打算带着钱财跑路吧。以前黄巾之乱的时候，那些县太爷也都是这样做的。但是让他们没有想到的是，这些士兵居然真的都在扛着木头往城墙走去。领头的那个军官还向他们走了过来。好了好了，老头，你得有八十了吧？还跟小孩子一样哭鼻子是吧？也不嫌丢人。军官一边说着，一边将一份文书递给了老头。这里是你们这一条街的赔款文书。等这一战结束之后，你们拿着这个文书去找洛阳令。当然，你们要是觉得我们在骗你们，可以现在就去许昌，去丞相府，凭这个文书，丞相府会赔你们一栋房子和三年的粮食，以及粗布三匹的。这，这是什么？老者看着手中的文书，整个人都愣住了。自己刚才没听错吧？当官的给百姓赔钱，而且还能拿着文书去找丞相，这岂不是倒反天罡了？看清了，上面可是有温侯和贾先生的落款的。你们手里一份，温侯和贾先生手里一份，稍后还会快马加鞭送一份去丞相府。你们看仔细了，没意见就签字吧，不会签字的直接画押也成。除了袁绍的官渡与泰山之外，剩下的三处战场，以吕布为首的洛阳战场是最晚交手的，但却是进展最大的；而合肥则是最早交手，但也是进展最缓慢的。曹操让于禁和乐进三人守城，楼归为谋士。楼归与许攸等人类似，也是曹操的老相识，但并非是发小，只是早年间有过一些交情而已。但也因此，曹操对楼归相当的了解，知道楼归的能力，所以在楼归前来投靠之后，立刻委以重用。此人在汉末三国的历史上出现的并不多，最出名的一次，应该就是他随曹操远征西凉马超的时候，曾献计让曹操用水混着沙子修建一座土城。等到了夜晚，西凉天气寒冷，土城中的水分就会结冰，变成一座针。的坚城，曹操也靠这座土城挡住了来势汹汹的马超，并且给予对方迎头痛击。但晚年的曹操疑心病极重，楼归又因为与曹操年轻时候的关系，说话不算是太谨慎，因此被人告到曹操面前，随后就被收监处死了。但这些都是很久以后的事情了，而且也是那个老年疑心病很重的曹操做出的事情。现在的曹操自然是不会有这些心思的。江东周瑜貌似也不没有传闻中那么的神乎其神吧？从开战到现在，只知道一味的攻城，完全没看出他有外界传言的那样。足智多谋啊！站在城墙上的于禁正在与跃进说着自己对周瑜的看法。他觉得周瑜其实也不过如此，但对于他的这些话，跃进却是一脸不安的摇了摇头。攻城本就是下下之策，周公瑾也是因为没有其他的办法，所以才会这样做的。我们的任务是守住合肥，文泽你还是不要想太多，专心守城就行了。跃进虽然在战场上可以说是一往无前，是曹操麾下，少数出勤率甚至能高达 200% 日常刷仙灯献阵奖励的大将，但自身的性格却是极其稳重的。如果是以前的于禁，或许还会认可跃进的说法，毕竟他也是这类人。但是现在的于禁却有一些不太一样了。于禁清楚的记得，这是这两年第二次上战场，但这两年前前后后至少打了四五次，而自己只上阵了两次。如果不抓紧机会，建功立业，自己迟早会被丞相所遗忘的。这是于禁觉得不能接受的事情，毕竟他可是一个主打人设的将领，要是长时间不出现在曹操的面前，去战场刷刷战绩，他这个人设可就立不住了。守。肯定是能够守住的，区区江东鼠辈而已，何足挂齿。于禁自信满满的挥了挥手，似乎对此信心十足的样子。这段时间，我一直都在关注江东士兵的攻势，我发现他们的士气明显低沉，每次都需要将领先登陷阵，他们才会跟随着一起冲锋。而且每次周瑜都会在前线督战，所以我想，于禁的话还没说完，月静就一脸怀疑的看着于禁，你不会是想对周瑜下手吧？不错，于禁一脸兴奋的点了点头。明日若是周瑜依旧在前线督战。我会率领一队游骑兵埋伏在城外的树林之中，等战士正酣的时候，突然杀出，斩首周瑜，届时江东鼠辈必将不攻自破。不可！这一声不可，并不是月静说的
，而是李典说的。一直都在跟楼归交流做文官经验心得的李典，不知道什么时候也注意到了于静和岳静的交谈，当即便站出来反对于静的计划。周公瑾此人足智多谋，世人皆知周公瑾才学与谋略。文泽，你的这点小心思，你觉得人家会想不到？这次我要面对的是周瑜，而不是才屁大一点孙权。李典虽然是将领，但却一直都想要做一个文官，在智谋方面。他甚至不比许多谋士差，这也是为什么他能与楼归聊到一起去的原因。此刻他站出来反对于静的计划，的确是让于静也犹豫了起来。但一直都在旁观的楼归，此刻却支持了于静的想法。我也观察了战场很久，周瑜身边虽有亲卫，但却并不多。附近也不见有伏兵，树林之中，若是有藏有伏兵，飞鸟应该盘旋于上空，而不入林中的。但是这段时间，林中飞鸟很是安静，这说明周瑜并非藏有伏兵，这的确是一个机会。这，楼归是军师。并且说的也是合情合理。李典即便是觉得心中有些不安，但也不好说什么，只能是默认了这个计划。毕竟自从王骁之后，军师这个口头上的称呼，在曹营内部的地位也是水涨船高啊。次日，周瑜依旧在组织攻城，就和之前的几次进攻一模一样，甚至于周泰、林操、蒋钦、陈武等大将全都被周瑜派出去攻城了。此刻，周瑜的身旁正是防守最为薄弱的时候，一直埋伏在附近的于禁。眼见如此天赐良机，自然是抓住机会，立刻便率军冲杀了出来。杀！斩下周瑜首级者，封杂号将军，赏金千金，都给我杀！重赏之下必有勇夫。随着于禁这一句话，身边的士兵顿时更加勇猛了。周瑜身边亲卫，眼见附近的树林之中居然有伏兵，顿时都有惊慌了起来。虽然还不至于手忙脚乱，但也的确是被打了一个措手不及。但位于众人保护之中的周瑜，却是一脸平静的看着于禁的袭击。终于来了吗？我还以为不会上当呢。周瑜正说着，却见一只箭矢划破长空，从他身旁便要掠过，但周瑜却主动动了一下，箭矢直接便射中了周瑜的肩膀。保护将军，保护将军！亲卫们眼见周瑜受伤，纷纷大喊了起来，同时护送着周瑜向中军移动。而于静也抓住机会，急忙便压了上去。周瑜中箭了！全军听令，都给我杀！务必要诛杀周瑜！随着于静的叫嚷，正在攻城的江东前军也发现了后面的不对劲，急忙回头迎击于静，眼见就要被两面夹击。无奈之下的于静只能率军后撤。然而，就在于静撤兵的同时，已经回到大营内的周瑜却是一脸阴冷笑意的说着：“伯父，你等着我，就算是用我这条命为代价，我也一定会拉着王骁一起下去见你的。”公瑾，公瑾，你没事吧？周瑜中箭的消息很快便传遍了全军上下。孙权自然是以最快速度来到周瑜的榻前，嘘寒问暖。周泰等江东大将也都是红着双眼，咬牙切齿的怒吼着：“该死的于静，我等一时失察，竟然让公瑾遭了他的暗算。”公瑾，你放心，我们一定不会放过他的。周泰作为如今江东军中武力公认最强之人，又是孙权的亲信，自从孙权掌权之后，便已经隐隐有江东诸将之手的架势了。在这种情况下，也就只有他有资格说这番话。不过是一点小伤而已，诸位将军还有主公都不用太过担心了。周瑜看着众人担忧的目光，只是微微摇了摇头，笑着宽慰起众人。只是他那苍白的面色，却怎么都让人安心不起来啊。好了，你们还是先回去安抚将士们吧。公瑾这边有我在。我也正好有些话要单独对公瑾说，孙权说着便挥了挥手，让周泰等人全都退下。众人虽然有些不乐意，但毕竟是孙权的命令，谁都不敢违背，只能点了点头，然后便转身离开了。等众人走后，孙权这才对周瑜问道：“公瑾，真的有必要做到这个地步吗？”“有必要。”周瑜的回答铿锵有力，目光也是一片冰冷与坚毅，就仿佛是下定了某种决心一般。当初伯父死在我面前的时候，我就已经下定了决心，这一生我只有一个目标，那就是杀了王骁。用他的鲜血告慰伯父的在天之灵。周瑜说话间，眼眶已经一片通红了，两行热泪也在从他的眼中不断的流出。讨伐袁绍那一战，所有的计谋都是我一手策划的，明明一切都进展的很顺利，直到王骁的出现，他就像是一个意外，一个不应该存在的变数一般。明明我已经将一切都给计划好了，甚至给他设下了一个十死无生的局面，但最后他却还是破局了，并且还杀了伯父，让伯父就这样死在我的面前。周瑜的话语中充满了恨意，有对王骁的恨，同时也有对自己的恨。他恨王骁杀了孙策，但同时也恨自己无法杀了王骁，无法保护孙策。我知道你与兄长情同手足，但是真的必要做到这个地步吗？未来的天下，我还有许多的事情需要你的帮助。公瑾，你真的就不能换一个方式吗？我，孙权看着周瑜满腔恨意的样子，有心想要说些什么，想要让周瑜冷静下来，好好考虑一下自己的计划。但是还没等孙权说出口，周瑜便已经打断了孙权：“主公，如果只是想要攻下合肥，我或许有其他的办法；但是如果想要杀死王骁，就必须要这样做。”除此之外，我真的想不到还有什么办法能够做到了。周瑜的语气依旧坚定，甚至可以说是顽固。主公，你也说了我与伯父情同手足。若是当日在船上的是你，当日是你亲眼看着伯父死在你的面前，你是否还能如此的冷静？
，亲眼看着伯父的血一点一滴的流出，直至最后彻底流干。亲眼看着他的身体慢慢的变凉，这种感觉真的会将一个人给逼疯的。孙权听到周瑜的话，然后这样设身处地的去思考了一下，但是他却没有感觉到一点悲伤，甚至还有些想笑。毕竟，要是孙策不死的话，自己也不可能执掌江东啊。或者说，时间再拖长一点，等孙策的孩子长大了，同样也没有自己什么事了。从某种角度上来说，其实王骁还算是自己的恩人了。当然，这些话孙权也只是在心中想一想而已。作为一个优秀的政治生物，与自己的父兄截然不同，孙权作为一个上位者是相当成功的。他懂得如何控制自己的想法，知道自己应该说什么，不应该说什么，清楚自己该做什么，不该做什么。就比如现在，既然公瑾你都这样说了，我也无话可说。但是公瑾你最好还是再考虑一下吧。孙权最后劝了劝周瑜，但是这种话对于周瑜而言，几乎等同于没有。主公。我意已决，一切就按照计划进行吧。我知道了。孙权点了点头，只能接受了周瑜的这个计划。第二天，就在于禁等人还在想着接下来应该如何应付孙权的反扑之时，却得到消息：孙权撤兵了。什么？孙权真的撤兵了？于禁一脸错愕的看着面前的探马，脸上写满了难以置信。毕竟这几日的战斗，其实孙权损失并不大的，怎么会就突然退兵了呢？会不会是因为文泽你昨天的那一件？离点思来想去，最大的可能就是。于静昨天射中周瑜的那一件了，你是说于静有些不确定的看着李典？昨天我那一件要了周瑜的性命。古代战场上因为中箭而死的将领不计其数，他们之中有相当一部分人其实并没有被射中要害，但是因为古代简陋的医疗条件，根本得不到充分的治疗，很快便死于伤口恶化。尤其是箭伤，箭头是带有倒钩的，一旦射中便勾住血肉。以这个时代的医疗条件，即便是将箭头取出，也会留下一个相当大的窗口，而这些窗口极为容易感染，即便是没有感染。但也很难康复，因此在观看史书的时候，经常会看见箭窗迸裂而死的死法。历史上，周瑜、黄忠、张辽等人都是这样死的。因此，眼见孙策撤兵，众人脑海中浮现出的第一个可能就是周瑜死了，应该还没死，但毕竟中箭了，估计伤势不轻。孙权应该是想要带周瑜回去治疗的。楼圭思索一番之后，给出了自己的猜测，也是看似最合理的可能。不行！于禁闻言，立刻便拍案而起：“周瑜乃是我军心腹大患。”如今既然他身受重伤，那就断然没有让他活着离开的可能。立刻出兵追击他们，就算是拖，也要将周瑜拖死在这里。不拖，周瑜此人当年甚至还算计过司徒大人。若非司徒大人非常人所能及也，恐怕此刻司徒大人已经死在了周瑜的算计之中。如今贸然追击，恐怕会中了周瑜此人的奸计。楼圭此人虽然名声不显，但却是一个足智多谋之士。论谋略，并不在那些成名已久的名士之下。如今情报不足，楼圭无法分析出这到底是真是假。但就楼圭个人而言，还是不赞成追击的，于将军，我们的任务是守住合肥，不让孙权越过此地。既然孙权退兵了，我们大可不用管就是了，何必一定要追杀周瑜呢？楼圭的想法很简单，守住合肥就行了，依靠合肥的城高池深，坚守不出，等待官渡那边传来消息就行了。但是于禁却不这样认为，他的机会太少了，如果不能抓住这个机会，未来自己只会渐渐的就被边缘化的。所以这次他必须要抓住机会，能立下多大的功劳就立下多大的功劳。有一句话说得好。撑死胆大的，饿死胆小的。现在机会就在眼前，如果我们不把握住，以后怎么办？丞相麾下优秀的人才越来越多了，司徒也更倾向于使用自己一派的将领。无论承认与否，我们这些人相比起以前，的确受到了太多的冷落。于静的话让他们全都陷入了沉默当中。的确，就像是于静说的一样，他们的机会真的不多。这才关渡、宛城、洛阳、合肥四条战线之中，唯有合肥的我们是丞相直接任命的，其他三条战线全都是司徒大人定下的。其中多为司徒大人的亲近之人，这是不争的事实。岳进虽然对这件事并不在意，但也并不代表他的心中不清楚这些事情。此刻于静将这些事情摆在台面上，他也不得不直面了。还是先守城吧，只要守住了合肥，就算是我们大功一件。至于说周瑜的生死，得知我幸，失之我命。李典本来就不想做这个武将，只不过是他当年投靠曹操的时候，还带了一万多人马呢。曹操才让他做的武将。这些年，李典一直都在想让曹操将他转成文官，只是一直都没有成功。所以这个军功。他完全无所谓的，但是他无所谓，于静可不是一般的需要啊。既然如此，那就跟我三千兵马，我出城追击。如果没有遭遇埋伏，你们再出城一起追击。如果遇到埋伏，你们就守好城池。至于我的生死，于静说到这里，微微一顿后，毫不避讳的说道：“赌徒就要有赌徒的觉悟，死则死矣。”于静都将话说到这个份上了，众人也不好说什么，只能同意了于静的要求。另一边，此刻周瑜躺在马车内，孙权就在他的身旁看着他，公瑾。你就如此笃定于静，他们会追击？会，一定会的。周瑜一副十拿九稳的样子，对孙权说道：“主公，你仔细想想，这次守城的都是些什么人？于静、岳静、李典和楼圭。”
。这些人都是曹操的亲近之人，除了楼圭之外，其他人都是在王骁之前就在曹操麾下的，即便是楼圭也是曹操的老友。孙权想了想，这些人之间唯一的共同点，或许就只有不是王骁一派这一点吧。不错，他们都不是王骁一派的人，也正因如此。他们在这些年曹操的对外战争中都没有怎么露过面，属于是边缘人物一般的角色，所以他们更加需要一场大胜，需要足够的军功来让他们得到曹操的认可与嘉奖。纵然是躺在病床上，一副已经病入膏肓的样子，但周瑜却依旧表现出超出常人的智慧与谋略。对于于禁等诸将的内心拿捏的相当到位，追与不追已经不是他们所能决定的了，除非他们愿意从此之后就成为一个可有可无的边缘人物，再也接触不到权力的核心。于禁他们就算是以前再有功绩。再在王骁的光芒之下，都只会泯然众人，所以他们必须要追击，必须要得到更多的功劳。这不仅仅是为了建功立业，更加是为了自己不至于被人遗忘。周瑜在与孙权说着，却听到一阵嘈杂的声音，隐约之间似乎能够听到曹军追上来的话语。孙权顿时便双眼一瞪，一脸诧异的看着周瑜：“公瑾，竟然真的与你说的一样，他们追上来了。”孙权说着，便要出去指挥战斗，打算将对方给一网打尽。但是周瑜却抬手拦住了他：“主公，现在还不是时候。”还不是时候，他们都已经追上来了，怎么还不是时候？孙权不解的看着周瑜，他不明白，都已经这个时候了，对方都追上来了，怎么还不是时候？主公，他们就算是立功心切，但毕竟是沙场老将，不是这么容易就会上当的。现在来的估计只是几千人而已，要想将他们给一网打尽，还得继续等，让将士们做做样子就行了，做出一副措手不及的样子，尽可能引诱他们深入，将合肥城内的守军全都给骗出来。听到周瑜的这些话，孙权不由得眉头一皱，但是这样一来。恭喜你的安危可救，我早就已经是一个死人。当初亲眼看着伯父死在我的面前，我就已经死了。现在的我不过是一个复仇的恶灵而已。只要能杀了王骁，能助主公铲除这个心腹大患，不至于让伯父的基业毁于一旦，我个人的生死根本就无足轻重。周瑜一脸无所谓的说着，言语之间所流露出的恨意，即便是孙权都发自内心的觉得恐惧与不安。主公夺取合肥，只是我们的目的之一而已。我们真正的目的是王骁，只有赢下这一战，才能将王骁从官渡引诱来此。也只有这样。我才能有机会为伯父报仇雪恨。周瑜这一番话，字字句句皆在气血。孙权见状，也不再多说什么。其实有的时候，孙权甚至觉得周瑜比自己更像是孙策的弟弟。毕竟自己从来没有因为孙策的死而有过任何的悲伤，即便是有也是装出来的。但是周瑜不同，他是真的因为孙策的死而费尽心思想要为孙策报仇。一切都按照你的计划来吧，公瑾。我想兄长一定很庆幸有你这个朋友吧。合肥城中，一万七千兵马已经集结完毕。随时都等着奔赴战场，只需要一个信号就可以了。楼圭作为负责合肥战场谋士，其实对于这次主动出兵并不是太赞同的，只是他也没有任何理由拒绝这样一个千载难逢的机会。周瑜真的会如此简单就受伤了？楼圭与周瑜的接触并不多，甚至可以说是来到合肥之后才接触到的周瑜。但是在他的记忆当中，周瑜应该是一个相当优秀的谋士，他的智谋放眼天下也是数一数二的，怎么会犯下这种错误，被人奇袭了呢？对此，楼圭的心中满是疑惑与不解。可事实摆在眼前，周瑜中箭也是大家都看见了的，做不得假。或许是因为周瑜报仇心切吧，毕竟世人皆知周瑜与孙策情同手足，二人的关系比亲兄弟还要亲。李典不确定的说着，周瑜这件事的确处处都透着古怪，但无论是有多古怪，可周瑜受伤这也是不争的事实。他们要是真的对周瑜受伤不闻不问，就这样放他离开了，同样也不合适。这就跟王骁如果有一天在战场上负伤了，并且是重伤，要撤兵回去休养，估计对面能倾尽所有。用命拖也得将王骁拖死在战场上，或许吧，但我这心中总是觉得不太安稳。罗圭说到这里，又看了看身后的合肥城，正在犹豫的时候，却见一探马快步上前，说道：“鲍于将军已经与孙权所部交上手了。孙权所部并未有任何准备，被于将军打了一个措手不及。但于将军兵马不足，此刻已经陷入包围之中了。”乐进一听这话，立刻便翻身上马，全军随我去支援于将军。乐进说着，便要率军出城，但就在这个时候，罗圭却开口了：“留下三千人，什么？”乐进闻言，一脸疑惑地看着楼圭，不是说好了，如果周瑜没有设伏，就全军出动袭杀周瑜的吗？先生，你不会突然又贪生怕死了吧？不是贪生怕死，而是我这心里始终感觉不对劲。一万七千人与一万四千人发挥的效果也差不多，留下三千人与我和曼城留守此城。楼圭一脸认真地看着乐进说道：“他纵然是不知道周瑜的计策，但是作为一个谋士，在这种诡异的气氛之中，他已经觉察出了一丝阴谋的气息，只是他不可能将于禁弃之不顾。”而且眼下他也一点证据，所以楼圭唯一能做的就是留下一部分的兵力，即便是真的出事了，也能守住合肥。好吧，既然先生你都这样说了，那就这样做吧。月静眼见楼圭的态度如此认真，当下也没有什么好说的，只能接受了楼圭的要求，然后便留下了三千人，带着剩下的一万四千人
前去支援于静。看着月静离开的背影，李典有些不安的向楼归询问道：“先生，你真的觉得这一切都是周瑜的计吗？那可是剑伤啊，稍有不慎便会要了他的命。他真的愿意用自己性命为饵？如果他觉得值得，那就有可能。”楼归没有回答是与不是，只是给出了自己的猜测，然后充满不安的说道：“这或许是我第一次，希望我的猜测是错的吧。”前面就是周瑜的所在了，全军奋力，务必诛杀周瑜。于静反手一刀，将一名周瑜的亲卫斩杀，鲜血飞溅，将他盔甲上还未干的血渍又给填上了几分鲜红。此时此刻，于静身边的士兵已经越来越少了，每前进一步都需要十几名士兵的生命为代价。这还是因为这些江东士兵被打了一个措手不及、尚处于慌乱之中的结果。若非如此，即便是将于静这三千兵马全都给折在这里，他也不可能靠近周瑜的。正所谓一将功成万骨枯，说的便是如此。只要能杀了周瑜，得到这份天大的军功，自己眼下的这所有牺牲便都是值得的。抱着这样的想法，于静就如同是一个着魔的人一般，不断的前进着。纵然此刻已经遍体鳞伤了，但是于静却也没有丝毫的畏惧。如今的他就是一个赌徒，既然是赌徒，就要有满盘皆输的心理准备。于静很清楚，自己现在就是开弓的箭，已经没有回头路了。只是这前进的阻力似乎有些太大了，自己身边的士兵貌似也没有多少了。也不知援军什么时候能到啊！文泽，我来助你。正当于金都觉得就快要撑不下去的时候，却听到一声高呼。月静率军犹如一把刀子一般，狠狠地扎在了周瑜的军阵之上。此刻，周瑜军中所有士兵都在对付突袭的于静所部，根本就没有想到，在追兵之后，竟然还有追兵，因此立刻便被打乱了阵脚，从而导致全军上下都开始混乱了起来。于静也立刻便抓住机会，奋勇上前，一刀将一名周瑜的亲卫枭首，挡我者死，都跟我冲，诛杀周瑜。于静怒吼着，率军继续往前冲。因为越境的支援，周瑜所部从包围变成了被包夹，军心明显受到了影响，士气开始出现下跌的趋势，战力自然也不如之前那么强悍了。于静率领最后的一千多残部，奋力前进，想要突破这最后的一层的防御，来到周瑜的车架之前，然后斩杀周瑜，结束合肥这一战场，成为四方战场中最早击败敌军的一支。但是还没等于静靠近周瑜的车架，周瑜却在林操的搀扶下走了出来。此刻，周瑜那苍白的面庞上却带着一丝玩味的笑意，盯着于静的目光，就如同是一条毒蛇，正在看着自己的猎物一般。这让于静莫名的感觉到了一丝心悸，甚至开始怀疑自己是不是做错了什么。于文泽，虽然我的目标不是你，但想要将王仲永给诱来，你们这些人都是必须得死的。不过战场如赌场了，下注就无悔了，你还是安心的去吧。随着周瑜的话音落下，从远方却是突然杀出一支孙权军，领头的正是周泰。于文泽，你等中计了，速速下马受降吧。于静自然也听到了周泰的那一声大喝：“中计了吗？”于静的神情并没有太大的波动，或许就像是他自己说的一样，这就是一场豪赌，现在他赌输了而已。周公瑾，你拼着中箭也要算计我这一次，值得吗？于静虽然一直都自视甚高，觉得自己是一个优秀的将才，但是他也清楚，周瑜跟自己以命换命，并不是一桩合算的买卖。也正是因为这样，于静才觉得这一切应该不是计谋，因为周瑜没有理由用他的性命来算计自己。这就相当于一个世家与一个寒门赌命一样，根本就不是一个等级的。这场赌局从一开始就不公平，所以于静才会主动出击的。可现在看来，周瑜真的是在与自己赌命啊！这种完全不公平、不合理的赌局，周瑜怎么会点头呢？一个你自然是不够的，但如果加上王骁呢？周瑜看着于静，神情格外平静地说着：“我从一开始的目标就不是你，而是王骁，也只有王骁才值得我这样做。”周瑜说到这里，那张俊朗出尘的面庞上却是浮现出了一抹恨意。犹如见到了师父杀兄的血仇一般的恨意。当日亲眼见到伯父死在我面前的时候，我就在心中发誓，一定要杀了王骁，告慰他的在天之灵。而他生前最大的心愿也是杀了王骁，这个目标我一定会帮他完成的。为此，无论付出什么代价，我都在所不惜。于静听到周瑜这近乎于扭曲一般的话语，也是一阵沉默。周瑜和孙策情同手足，这一点世人皆知。二人一如当年的伯牙子期，管鲍之交一般，是真正的友情已经超越了亲情的存在。也正是因此，当周瑜说出这些话的时候。于静甚至都没有感到一丁点的意外，毕竟无论是对于孙策也好，对于孙权也好，甚至对于这个天下的所有诸侯与世家也好，没有王骁这个人，对他们都是最重要的。周公瑾，我很好奇一件事，什么？周瑜看着距离自己不足十步的于静，神情无比的平静，全然没有将于静这个人给放在眼中。于静也不在意，只是缓缓的举起手中的刀。我很好奇，你有没有算到这一步？那一步，也有人想要拉着你一起上黄泉路。于静忽然发出一声怒吼。而后手中大刀直接在胯下战马的屁股上划了一刀，战马吃痛，发出一声痛苦的嘶鸣，而后快步向周瑜冲了过去。保护将军，四周的亲卫立刻便冲了上来，试图将于静给拦下来。这一瞬间，于静感觉四周的一切都变得很慢很慢。原本胯下快如闪电的战马
，此刻却宛如蜗牛一般缓慢。周围敌军原本凌厉无比的攻击，似乎也在这个瞬间变得迟缓了起来。自己甚至能够看清刀刃那因为砍杀了许多人而出现的缺口，但同样的，自己似乎也变得与他们一样很慢很慢。为将者，当马革裹尸。一直以来，自己都觉得这个话是错了。毕竟人如果死了，那就全都完了。自己辛辛苦苦拼搏下来的地位、荣誉、权势，还有富贵，如果还没来得及享受，便离开了这个世界，那将是多么的不值得呀！但是现在，于静却觉得这也不尽然。生死之前，胜败之间，自己一念之差，生死便已经注定，胜败便已经出现了。自己死相已现，自己败局已定。然而，正是这生死与胜败的一瞬间，如果自己能够翻盘呢？即便这只是最渺小、最不可能的一丁点希望，但如果呢？丞相，司徒，我愧对你们。我也无颜见你们。如今我能做的，只有用这条命再赌一次了。于静的眼底闪过一抹炽热的战意，他已经做好了舍生取义的准备，并且径直冲向了周瑜。他的意识不再飘忽，而是做足了所有的准备，只为了诛杀周瑜。眼前的一切都再度恢复了正常，四周全是如潮水一般涌来的孙权军。于静胯下的战马与他一样，已经是遍体鳞伤了，每前一步都是无数的刀剑袭来。有的于静能挡住，但有的于静却也挡不住。他不是王骁。没有万军从中取敌将首级，犹如探囊取物一般的本事，甚至于他都不是一个战将，而是一名智将。但将就是将，其有为将者不上阵杀敌的说法。七步、五步、三步、两步，一。于静不断的在心中计算着，看着周瑜距离自己越来越近，眼看着周瑜就在面前了，于静举起手中的大刀，便要一刀落下。于静知道自己活不了，但至少自己能够将周瑜给带走。届时，无论周瑜有多少的算计，都不过是空谈而已。但就在于静手中的刀即将落下之际，一支箭矢却射中了于静肩膀，剧烈的疼痛让于静的动作微微一顿，随即一阵铃铛声传入耳中。还没等于静反应过来，一名衣着华丽、看上去不像是来打仗，反而像是来参加宴会、腰间还挂着一串铃铛的男子，手持一杆长枪出现在周瑜的面前。周公瑾，这笔买卖可不合算。当初你只说保护你，没说要让我与曹军对上。男子一边说着，一边冲向于静。还没等反应过来，便是一枪抽中于静的胸膛。顿时，于静便好似断线的风筝一样，重重的飞了出去，落在地上，大口大口的鲜血不断从口中吐出。四周的江东士兵正要上前将于静拿下，却见一个矮小的身影，带着与他身形完全不符的力量，用一把大刀接连斩杀数人，将于静给接了下来。文谦，于静一脸诧异的看着月静，你怎么还在这里？你应该带人突围才对。这些兵马要是全折在这里了，合肥怎么办？我已经让人突围了，但是你还在乱军之中，我总不能不管你吧？月静说着，便抓着于静，将他给扔上了马背，随后便要上马，带着于静杀出去。但就在此时，身后却是忽然传来一阵破空声，鲜血从月静的胸口滴落，一只箭矢此刻正插在月静的背心处。文谦，你走，不等于静说什么，月静便猛地拍了一下战马的屁股，随即便战马便驮着于静往外面冲去。仅存的士兵也都立刻纷纷上前接应于静，然后一起杀出去。我月静就是一个莽夫，对丞相的大业不如你来的有用。既然终究是要有一个人留下的。那不如留一个罪无足轻重的吧。月静伸手擦了一下嘴角的血迹，然后抬头看向站在周瑜身边那个男子。从他的装束上，月静已经大概看出了对方的身份。警番贼甘宁，周瑜没想到你连这种贼人都看得上。月静冷笑一声，而后便径直向周瑜冲了过去。合肥大败，于静战败，折损兵马一万有余。月静战死沙场的事情已经传到了官渡来。第二天，原本还在观望的袁绍便开始发起猛烈的进攻。本来这是一件好事的，趁着这个机会。王骁完全能够实行之前与郭嘉他们定下的计策，趁此机会袭击袁绍。只要能打袁绍一个大败，他们的处境就会好过不少。但是现在王骁却不得不换一个做法了。官渡这边的事情只能交给你们了。另外，让曹纯的虎豹骑，还有在地方屯田的两万士兵立刻赶往合肥，我要亲自去合肥一趟。王骁一脸严肃地对荀彧说着：“于静这个家伙，成事不足败事有余，孟德那么信任他，将如此重要的位置交给他，他就是这样做的。”王骁的话语中明显带着对于静的不满。不过这也很正常，毕竟眼下几路战线中，就以于静所在的合肥最为凶险。于将军的所作所为完全符合一个将领的做法，只不过是他所面对的对手太强，也太狠了。荀彧悠悠长叹一声，言语之间充满了对于这件事感慨与惊讶。对别人狠只能说是狠毒，但对自己可就真的是疯狂了。以周公瑾的本事，无论在什么地方都能够过上人上人的生活，但是他却愿意用自己的性命为饵，这份魄力古往今来也没有几个人能够做到，不怪文子会上当。就周瑜这一手。数遍曹操麾下诸将，就没有几个不会上当的。这就相当于是在一个饿了几天的人面前放了一碗红烧肉，他没有理由不吃啊。周公瑾这个疯子，看样子孙策的死真的是给打击挺大的呀。王骁一脸无所谓的说着，就仿佛是在说某个阿猫阿狗的死一样的轻描淡写。他二人情同手足，互为知己，
，但孙策却被重拥你斩杀在周瑜的面前。周瑜对于你的恨想必不会比杀父之仇、夺妻之恨差多少吧？四，听到荀彧这话，王骁忍不住眉头一皱，这夺妻之恨貌似还真有啊！荀彧一脸疑惑的看着王骁，周公瑾不是都没有澄清吗？这从什么地方来的夺妻之恨啊？没什么，只是随口一说罢了。王骁摆了摆手，示意并没有什么，然后便不再继续这个话题了。好了好了。这里的事情就交给你们了。这段时间一切都以防守为主，无论如何也要守住官渡。我会在十日之内解决周瑜，然后回来。十日，荀彧闻言不由得摇头笑道：“仲勇，虽然我已经习惯了你的豪言壮语，但是你这是否有点太过了？”十日，此去合肥需横跨兖州与扬州两州之地，就算是快马加鞭，十日都未必能到。你十日能跑一个来回，并且解决周瑜，太夸张了。对于荀彧的这些质疑，王骁没有多说什么，而是扭头看向一个方向。绝影，有人质疑你的速度。王骁话音刚落，就听到军马厩之中传来一声堪比虎狼之音的马叫。原本还被拴在一根长人手臂粗细的木桩上的绝影，忽然发出一声嘶鸣，而后硕大的马头一甩，直接就扯断了木桩，将附近的战马全都给吓了一跳，立刻便都躁动不安了起来，纷纷转身就想要跑，但是却被缰绳拴着，无法离开。唯有绝影在一声长嘶之后，飞快的来到了王骁的身边，那宛如铜铃一般的马眼，正死死的盯着荀彧，仿佛就是在问荀彧。是不是你小子质疑本代的能力？有绝影在，两日便能赶到合肥。你要相信他，就算是驮着我，也能不眠不休的跑好几天的。荀彧闻言，只觉满心无语。谁要是下辈子给你当牛做马，那才是真的遭罪啊！给我当牛做马，估计多少人想来做，还没这个门路呢。王骁与荀彧打趣了两句之后，便翻身骑上绝影，向合肥而去了。合肥，楼归与李典依靠最后的三千守军，已经抵挡了周瑜的进攻好几天了，损失相当惨重，并且因为新败的原因。导致士气相当低落，我们最多还能支撑八天左右，届时全军上下士气极有可能会崩盘的。李典一脸严肃地对楼归说着，他毕竟是一员武将，对于这些东西的感觉要比楼归这个谋士敏感很多。士气这东西不是数字，需要从一些很细节的地方去感觉。八天，楼归闻言顿时便面露苦涩，这也太短了。我原本以为以我们的粮草军械，至少还能坚持一个月呢，但是文泽兴败，文谦战死，全军上下已经没有多少士气了。这两天，江东军又连番进攻，我们几乎没有喘息的机会。将士们身心俱疲啊！李典说到这里，也笑着对楼归安抚了起来。能坚持这么久已经不易了，若非是先生坚持要留下三千士兵，怕是我等现在已经死无葬身之地了。听到李典这话，楼归却是一点都高兴不起来。明明我都已经猜到了，这应该是周瑜的计谋，但是却没能阻止于将军，甚至于我自己都还在心存侥幸，奢望能够除掉周瑜，如此便可得到此战最大的功劳。现在想想，真是自作自受啊！楼归这话说的，李典也是一阵沉默。毕竟他们谁还能没有一点侥幸心理呢？那可是周瑜啊，当初算计过司徒，并且在司徒面前全身而退的人。这份成绩，只有他们曹营内部的人才清楚是有多么的恐怖，多么的难得。也正是因为这样，当得知周瑜受伤，孙权撤兵之后，于禁才会决定追击。而他们纵然是心中有些不安，却也没有极力劝阻。杀死周瑜这份功劳太大了，对他们的诱惑力实在是太大了。下面的战场是不是有些不太对劲？正当二人都在因为自己的侥幸而羞愧不已的时候，李典却是忽然注意到城下的战场有些不太对劲。嗯，楼归也急忙向下面看去，却见一人一骑正在江东军中横冲直撞，如入无人之境。那是司徒，就如同王骁自己说的一样，绝影的身体素质在经过系统的强化之后，已经和王骁一样了，早就超出了常理的认知。仅仅一天一夜的时候，绝影便已经从曹操领地最北方的官渡，抵达了最南方的合肥。此刻，甚至就连他下令曹纯率领虎豹骑与屯田士兵前来支援的命令，都还没有到曹纯的面前，而自己却已经在江东的攻城大军中大杀四方了起来。王骁久违的拿着自己的破天锤，在乱军之中乱杀了起来。以他为中心，就仿佛是一片死亡的领域，一处充满了血腥的绞肉场。破天锤一旦挥出，王骁周身一丈之地绝无活口，甚至就连一个完整的尸体都未必能够找到。死在王骁那怪物一般的暴力之下的士兵，往往都缺胳膊少腿。即便是对方是一些穿着着坚固盔甲的精锐士兵，也无法让他们在王骁的面前保留一个全尸。看着王骁在军中横行无忌，一时间整个江东军都感觉到了恐惧。他们从未想过一个人，仅仅只是一个人而已，居然能够做到这种事情。同时，一些跟随孙策和周瑜经历过讨伐袁术那一战，并且侥幸活下来的士兵，在看到王骁出现在战场上的瞬间，便下意识地扔掉了手中的武器。他们根本就提不起心思与王骁一战，能够侥幸从那场战斗中活下来，便已经是天大的幸运了。此刻的他们真的是一点战意都没有。随着他们的这种做法，也进一步的导致江东全体士兵的士气下跌。每一个看到王骁癫狂屠戮的士兵，都会发自内心的觉得这就不是一般人类应该做出的事情。这就是一个披着人皮的怪物。
，人是不无法战胜怪物的，因此他们更加的没有战意和斗志了。而在远处观察着战局的周瑜和孙权也注意到了这个的情况，那就是王骁吗？果然是一个非人的怪物啊！孙权是第一次见到王骁，以往他对于王骁的所有了解都是来自于其他人的口述，但实际上孙权从未见过王骁，更加不知道他在战场上的英姿。他所知道的只有王骁是一个强大的武将，甚至比他父兄都要强大。但是对于这个强大，其实孙权是没有一个直观印象的。而现在孙权却明白了，这哪里是一个人啊？这就是一头怪物。哪怕是传说中的霸王项羽，也没有这样恐怖的战力啊！我甚至怀疑，当年四面楚歌的时候，如果是王骁在，他能直接杀过去，将刘邦给活撕了。孙权一脸难以置信地说着，言语之间充满了对于王骁的畏惧，因为这实在是太过恐怖了。他从未想过一个人能够做到这种程度。一人即是万军啊！以一人之力而成万军之势，这便是王骁。周瑜看着王骁在乱军之中杀人无算的模样，言语之间充满了对于王骁忌惮与仇恨。但他说的话却又是实打实的，在对王骁给予肯定，这让孙权倒是相当意外。公瑾，我原以为以你对王骁的恨意，应该会对王骁嗤之以鼻才对，却没想到你居然对王骁有如此的认可。否认王骁，就是在否认我，也是在否认伯服。周瑜摇了摇头，苍白的脸上浮现出一抹激动的血色。我一直都很清楚，王骁就是王骁，一个非人力所能抗衡的怪物。骁之神勇，千古无双。如果否认了他的神勇，否认了他的强大，那就是在贬低我，贬低伯服，贬低那些败在他手中的名将们。周瑜的这一番话说的相当理性，但也正是因为如此的理性，才会让孙权更加的明白，他到底对王骁怀着何等的杀意。公瑾，你真的有办法除掉此人？孙权看着王骁在战场上如此的神勇，心中忽然对于周瑜的那个计划产生了一点怀疑。毕竟周瑜的那个计划。其实就连孙权都不太清楚，但对此周瑜却是一副信心十足的样子。我既然说得出就做得到，王骁必须要死。无论是为了替伯服报仇，还是为了让主公你今后能够联合袁绍吞并曹操，形成天下二分的局势，他都必须要死。周瑜对于今后的格局早就已经为孙权做出了分析。如果今后能够击败曹操，则能占据扬州全境，进而威胁到徐州、兖州与袁绍，形成南北两强的格局。之后，袁绍需要处理西凉以及曹操遗留下来的问题。毕竟兖州才是曹操势力的核心，他在那里扎根多年，袁绍光是稳定兖州就需要大把的时间，而孙权则能借助这个机会进取荆州、益州、胶州等地，从而成为一方强权。届时，即便袁绍成功平定了西凉，稳定了兖州等地的局面，却也不敢妄动刀兵对孙权动手了。由此，天下两分的格局就算是确立了。至于说更往后一点的事情，就不是周瑜所能预料到的了。他毕竟只是一个人，人力终究是有穷尽之时的，能够算到天下两分这一步。便已经算是周瑜的极限了，但这就已经足够了。他已经为孙权谋划好了接下来的道路，所有的一切都已经谋划好了，只剩下了行动。只要能诛杀王骁，则大业必成。在我之后，主公需要更加借助江东世家的力量。吴郡四姓之一的顾家是一个很好的选择。顾庸，我有过一些接触，他的能力足以接替我。周瑜这是在交代自己后事了。从见到王骁出现的那一刻起，其实周瑜就已经做出了决定。无论这一战的最后是什么样子，但自己一定会死，这是必然的结果。因此，他只能趁着这个时候，尽可能多的为孙权铺平道路。此外，陆家也可考虑，但须得小心张昭等人。此人虽然有能力，但却手属两端，在局势尚未稳定之前，不可重用。周瑜又交代了一些自己对于孙权麾下众人的看法，然后便下令撤兵了。继续打下去，除了让更多的人给王骁宰之外，根本没有一点意义。而王骁也没有继续追杀，而是直接进了合肥城内。余文泽呢？让他给我出来！司司徒！王骁刚一进城，便发出了一声怒吼。其声音之大，犹如晴天霹雳一般，整个合肥城都能听得一清二楚。浑身都是布条包扎的，宛如木乃伊一般的于静哭丧着一张脸，来到了王骁的面前。于静全程都低着头，甚至连看一眼王骁都不敢，因为他知道自己犯了大错。因此，于静来到王骁面前的时候，手中还拿着一把刀。司徒，我败了，我愧对你与丞相的重托。于静一边说着，一边将手中的刀递到了王骁的面前。看着于静的动作，看着于静手中的刀，王骁不由得皱起了眉头。什么意思啊？你想死，我该死。当时在战场上，我就应该死了。若不是文谦，我……你还知道？王骁说着，便抬手想要给于静一耳光，但是看到于静这一身的伤，却又下不去手。就于静现在这个状态，估计受自己这一下，必死无疑了。李典、罗圭，你们两个也给我过来！听到王骁的话，李典和罗圭全都浑身一颤。如果有的话，他们是真的不想面对王骁啊。但是现在王骁都已经到脸上了，不见不行了。司徒。二人来到王骁的面前，也都是一脸的忐忑与不安。说说吧，怎么一回事？丞相当初这样安排，就是希望你们能够坚守此城。为什么会变成出城追击了？而且追击也就算了，怎么文谦还死了？虽说王骁大概也知道一些，但有一些细节还是得问清楚才行。
。于静也立刻便将当时的情况以及自己的想法对王潇一五一十的说了一遍，甚至包括他对于自己今后的担忧以及对王潇用人的意见，全都说了。王潇闻言也没多说什么，只是默默的点了点头。你倒是不藏着掖着，这种话也敢对我说？王潇看着于静，没好气的说着，但心里对于于静的这些话却并没有任何的不满。于静说的这些事情很现实，没有人愿意努力一辈子之后却什么都没有得到。将心比心。王潇也是曾经最大期望，就是工资能一分不少到自己手中，规定好的节假日能一天不少都用来休息，而不是加班亦或者调休的芸芸大众之一。因此，他对于于静这种担心是很能够理解的。你跟着孟德的时间甚至比我都长，你是孟德最信任的心腹之一。这次你只需要将合肥守住，自然是大功一件。孟德之所以用你们几个镇守合肥，其目的也在于此。守住合肥，你所担心的一切自然都不会有的。但是现在，王潇说到这里并没有继续了，有些话即便是不明说。但大家的心中却一清二楚。我知道，于静点了点头，而后有些哽咽的深吸了一口气。我知道，守住合肥便是大功一件。但司徒，军事上面的事情，主公已经在逐渐放权给你了。相比起我们这些老人，你更喜欢用的是吕布，是赵云，是张辽，是那些与司徒你有亲近关系、属于司徒你一派的将领。我若是不赢得漂亮一点，不让所有人都认可我的胜利，那我的将来恐怕也难有在临阵讨贼的一天了。将军如果不上战场，那还能算是将军吗？于静的担心也不无道理。相比起于静他们这些人，王潇的确更加喜欢用赵云他们。这并不仅仅只是因为他们与自己亲近，更加重要的一点是，他们要比于静这些人更加的出色。这就像抽卡游戏有 S S R 的时候，相信没人会去 S R 吧？技不如人，那就去练。我这个人最为看重的是能力，而不是关系。你若是能力出众，要比子龙他们更强，我也不会不用你的。你看恶来与仲康，还有子孝跟妙才，我什么时候区别对待他们？王潇越说。于静的头就埋得越低，眼看着于静就要成鸵鸟了，王潇当即便眉头一拧，抬起头来，一声暴喝将于静等人都给吓了一跳。于静也一脸不安的抬起头来，神情凝重的看着王潇：“司徒，千错，错都是我的错，这一战我是输了，所以我接受任何的惩罚，便是你要这条命，我也。”于静的话还没说完，王潇便不耐烦的摆了摆手道：“你的命，我要你的命做什么？你是输了，又不是投敌了，战败只能说明你技不如人，仅此而已。”王潇说到这里。忽然，神情变得凝重了起来，语气也更重了几分。更何况，你死了能对得起谁？文谦活出自己的性命救你出去，就是为了让你如此做出这样一副要死不活的样子吗？若是如此，那他当初就应该让你死在乱军之中。王潇一边说着，一边将自己的手放在了于静的肩头上。你唯一能做的事情，就是将文谦的父母妻儿都善待起来，就如同是对待自己的父母妻儿一样。此外，便是将文谦的那一份责任也给担起来。你不是说担心我会让你坐冷板凳吗？那我希望今后，每当有战事的时候。你都能成为我心中的人选之一，向我展现出你的能力吧。王潇话就如同是一根根钉子，狠狠地钉入了于静的心中。司徒，你放心，我于静今后一定会连同文谦的那一份，一起为丞相努力的。好，王潇满意的点了点头，而后便左右看了看，这才问道：“文谦的遗体呢？我想看看他。我到现在还记得文谦第一次见到我时那羡慕的眼神。其实他已经很不错了，纵然上天让他身材矮小，但他的本领却比许多九尺男儿更加的出色。他是一个优秀的战将。”一听到这话，顿时众人全都神情一暗。虽然都没有说话，但是王潇却已经猜到了。所以现在文谦的尸身还在周瑜的手中，依旧没人回答。但是答案已经显而易见了。王潇见状也没说什么，毕竟以他们现在的兵力，想要从周瑜的手中夺回越境的尸体难于登天。今天一早，估计曹纯就会率军赶到，届时我会亲自领兵夺回文谦的尸身。我军将领的尸体，岂能让他们这些鼠辈玷污？王潇的出现就如同是黑夜中的一盏明灯一般，立刻便让全军上下。都为之振奋了起来。当天夜里，得到命令的曹纯也立刻率领虎豹骑中归他统帅的虎骑以及附近的两万屯田兵来到了合肥。屯田兵属于是预备队，平日里负责种田、维持军队的补给，减少军队粮草对百姓的压力，闲暇之余才会进行操练，所以战力其实并不强。但上战场还是足够的，再加上现在的曹军已经到了捉襟见肘的地步了，不用这些屯田兵，就真的只能去抓壮丁了。所以王潇只能动用这些屯田兵。司徒，文谦他真的战死了。曹纯一进城，张嘴第一句话就是询问岳静的情况。岳静也算是曹操身边的老将了，从曹操起兵讨董之初就跟随着曹操，到如今已经有好几年的时间了。屡立战功，逢战必先登。每次开战，他都是一个杀入敌阵的将领；每次攻城，他都是第一个冲上城墙的战将。再加上本身豪爽不做作的性格，岳静在军中人缘极好。曹纯与岳静也算是朋友，因此在听闻岳静战死的消息之时，曹纯一时间竟然有些无法接受。文谦这些年也算是从尸山血海之中杀出来的，也没见他受过多重的伤。当初讨伐董卓的时候，那么危险的局面，他也闯过来了，不应该啊！曹纯还在说着，但王潇却是无奈的摇了摇头
，文谦战死已经是板上钉钉的事情了。只不过文谦的尸首还在周瑜的手中，你先下去整军备战，明日一早我要亲自上阵夺回文谦的尸首。”王骁沉声怒喝道，语气中充满了愤怒与杀意。一旁的楼龟等人看着王骁这个样子，也是心中一惊，毕竟这貌似还是他们第一次见到王骁如此愤怒，并且主动要上阵杀敌。以前更多的时候，王骁都是被动出手的，比如吕布他们都是自己不长眼，非要对王骁出手。结果却被王骁给反杀了，但是现在就不一样了。现在王骁是主动要出手，意义完全不同了。但这也说明了现在的王骁是有多愤怒。司徒，你要主动出手？曹纯一听王骁居然要主动出手，也是一阵的惊讶。毕竟以往想要让王骁出手一次，曹操都是得求爹爹告奶奶才行的。现在王骁居然主动要出手，这就很让人意外。我不出手怎么办？王骁没好气的说着：“文谦都死了，我现在火大很大啊，需要找个能想火的东西。”目前来看，最合适的也就是周瑜这些人了。明天不将周瑜的人头拧下来当球踢，我就不姓王。王骁的这话说的，众人都是精神为之一振。毕竟跟王骁共事这么多年，谁见到过这副模样的司徒？这明天还不得狠狠的杀，杀穿整个江东军？那司徒，我们是不是先制定一下战术部署？说到底，对面可是周瑜啊！此人，曹纯还在抱着一个传统的战争去看待这场战斗，甚至打算让王骁和自己一起行动，好好的谋划一下明天的大战应该怎么打。但是对此，王骁却是大手一挥，一脸满不在乎的说道：“还有什么战术？明天上了战场，我带头，你们跟在我后面就行了。”这，听到王骁这话，曹纯先是觉得一阵无语，但在无语之后，却又是满满的安全感，因为他知道王骁这是真的要来真的了。看样子，明天将会成为江东军一辈子的噩梦啊！曹纯此刻似乎已经能够看见，明天在战场上，那些江东军被杀得片甲不留，溃不成军，以后只要是一听到“王骁”二字，便会瑟瑟发抖的模样了。那也是他们自找的。既然上了战场，生死便各凭本事了。如果他们也能做到如我这样，视万军如无物，那现在估计城门处已经有一个猛男在那个锤子砸门了。听到王骁的话，众人都没有继续说什么了。这话糙理不糙，就是这么一个道理。好了，都下去做准备吧。明天听我的号令，直接对周瑜动手。莫，有的王骁的强势加入，这一下众人全都斗志十足了起来。次日一早，周瑜就好像是早已知晓了王骁的计划一般，将跃进的尸体绑在了一辆战车之上。而他本人则是亲自驾驭着这辆战车出现在战场上。周公瑾、于静因为受伤无法参战，只能在城墙上看着这一战。但当看到跃进的尸体被周瑜绑在战场上出现时，于静真的是恨得咬牙切齿，大有一种要冲下去将周瑜给活撕了的冲动。但于静也清楚，自己这样冲动也是无济于事的。眼下自己能做的只有冷静下来，认真的观察这一战。他必须要从失败中吸取教训，必须要让自己更加的优秀，才能对得起跃进舍命救自己的恩情。而王骁则率领两万屯田兵与一千虎骑出城，与周瑜率领的五万大军对峙着。王骁策马走出军阵，看着面前惨白，但脸上却一片恨意的周瑜调侃了起来：“周公瑾，你现在就只有这点本事了，拿一个死人的尸首做文章。你这个江左美洲郎就只有这么一点本事了。”面对王骁的讥讽，周瑜却是冷笑一声，而后无所谓的说道：“我连死都不怕了，还会怕别人是如何看待我的？沙场之上能赢就行了，其余的都不过是虚妄罢了。”说得好。王骁闻言也是认可的，点了点头，而后抬手一甩，一颗有牛眼大小的铁丸便被王骁扔了出去，直奔周瑜的额头袭来。所以我现在杀了你，也算是兵不厌诈，对吧？眼见铁丸便要击中周瑜的时候，却见周瑜的身后有一个人手持厚重如门一般的巨大铁盾挡在了周瑜的面前。砰！铁丸打在这实心的铁盾之上，立刻便发出一阵巨大的声响，就如同是炮弹击中了目标一般。若不是这人身后有战车的栅栏作为支撑，估计直接就被打飞了出去。而他手中的实心铁盾也已经出现了一个拳头大小的凹陷，眼见这突然一击没有弄死周瑜，王骁也没在意，只是拿出自己的破天锤大喝一声：“全军冲锋，随我杀敌，诛灭敌军！”王骁一骑当先，冲在最前方。面对王骁的冲杀，江东士兵就犹如是见到自炼狱而来的恶鬼一般，完全提不起一点战斗的欲望，纷纷溃败，四散而逃。昨天的那一战，实在是给他们留下了太大的阴影了，以至于他们现在想想都觉得一阵的胆寒，更加不用说与王骁作战了。司徒威武，都跟着司徒冲啊！战场之上，将士们最能直观感受到的，从来都不是那些谋士深谋远虑、步步为营的计策，而是武将们带头冲锋、杀人无数的英姿。因此，当王骁那将千军万马视作等闲的强悍实力展现在他们的面前之时，江东的士兵全都陷入了深深的恐惧与沉默当中。无论是谁在面对王骁那可怕的战力面前，都无法保持冷静与理智。然而，彼之恶魔，无知英杰。当曹军的将士们见识到王骁那恐怖的战力之后，他们的脑海中自然也就只有一个念头了，跟着王骁冲，他们必将战无不胜，这就是他们的想法，而他们也真的就是这样做的。
。随着王骁那完全就是碾压的可怕战力爆发出来之后，曹军的士气是节节攀升，而江东士兵的士气却是低落谷底。眼见这种情况，江东诸将的心中都是一寒，尤其是举着一面大铁盾被周瑜雇佣而来保护自己的甘宁，更加是觉得心底一阵胆寒。周公瑾，你大爷的，这真的是人？你就是打算让我跟这种怪物打？甘宁自认也算是天下少有的英豪了，一身武艺不说天下无双。但名列前茅肯定是不在话下的。自从组建了警帆贼之后，自己纵横长江上下游，就没有见过谁是自己的对手。但是现在，甘宁第一次感觉到了什么叫做恐惧。这种发自内心深处的恐惧与不安，让甘宁甚至都在思考自己这一单生意是不是接错了。怎么？周瑜冷眼斜视了一下甘宁，然后语气格外淡漠的说道：“甘心吧，你不会是怕了吧？”怕。甘宁闻言，当即便眉头一拧，脸上浮现出一抹恼羞成怒的神情。我甘宁活这么大，就不是什么叫做怕。但是你之前可没有跟我说过，这话王骁会有这么强，所以呢，你现在是想要反悔了？周瑜并不在意甘宁此刻的反应，因为周瑜很清楚，现在已经不是甘宁说不干就能不干的了。上了这个战场，不分出一个胜负来，就没有人能全身而退。反悔？甘宁舔了舔嘴唇，露了贪婪之色。的确是要反悔，但我要反悔的是价钱。你之前给价钱可不太够，现在我要加钱。甘宁本就是盗匪，盗匪自然是贪财的，只不过甘宁与一般的盗匪有些区别，他虽然贪财。但是却也后代下属，他对外人是贪婪狡猾的豺狼，而对自己人则是仗义疏财的大哥。甘宁喜欢的不是钱，而是将钱财施舍给别人之后，对方那种感激万分、欢喜不已的态度，这会让甘宁有一种别样的成就感与满足感。但也正因如此，甘宁比其他任何的盗匪都要来的缺钱，所以他才会同意周瑜的招揽，前来为周瑜做事，因为周瑜给的钱足够多，不过是钱财而已。只要你能坚持到此战结束，我保证你荣华富贵享之不尽。周瑜但也不含糊。扭头就给甘宁画了一个大饼。得到周瑜的承诺之后，甘宁的脸上也露出了一抹笑容。显然，相比起面前这个可怕的王骁，还是钱财对甘宁吸引力最大。公瑾，我们接下来怎么办？王骁已经快要杀过来了，这些士兵根本就没有胆子上去阻拦王骁啊！眼见着王骁就要冲过来了，周瑜身边的林操此刻也是一脸担忧，向周瑜询问着。原本林操向着周瑜执意要将王骁给引诱过来，应该是有什么应对之法的才对。但是谁知道对此，周瑜却只是平静地说了一句话。普通士兵挡不住，那就让丹阳兵上。另外，甘宁，你不是要加钱吗？那你的警帆贼也得出力才行啊！周瑜的话让林操和甘宁都是眉头一紧，他们都不是傻子，这不是摆明了送吗？就王骁那个杀星，叫在多的人上，那也是送死啊！就算是丹阳兵与警帆贼要比一般的士兵更强，但能强多少？面对王骁这个杀星，还不是只有死路一条啊！因此，二人都觉得周瑜这完全就是在敷衍了事。可就目前这个情况，他们也没得选了，只能听命行事。丹阳兵历来都是精兵的象征之一，因为丹阳这个地方民风彪悍，从此地募集而来的士兵往往战力远超其他士兵，因此便被称之为丹阳兵。警帆贼则是甘宁一手带出来的悍匪，同时实力强劲不可小觑。二者纵然是见识过了王骁的强大，但却也毫无畏惧，反而是迎头上前，打算将王骁给拦截下来。但结果自然也是不言而喻的，唐完了就是送送。面对王骁，这些所谓的精锐与那些寻常士兵并没有什么两样，毕竟蚂蚁和南方大蟑螂。在他们自己的眼中，或许区别很大，但对于人来说，这不都是虫吗？一脚就能踩死的，区别不大。所以，王骁几乎没有感觉到有什么不同，便已经好似一把尖刀插入豆腐之中一般，轻轻松松的便杀穿了丹阳兵与警帆贼的队伍。这一路上，处处可见断壁残枝、血肉泥浆。王骁所到之处，就像是那莽荒巨兽肆虐过一般，看上去是那样的触目惊心，令无数人都为之胆寒不已。此时此刻，王骁的周身都已经被鲜血所浸透。周身上下散发着强烈的血腥味，但所有人都知道，那上面的血就没一点是王骁自己的，全都是他们自己人的，是那些被王骁给一锤子打成肉酱的人们流出来的。王骁就像是一尊魔神一般，缓缓来到周瑜的面前。甘宁与林操二人急忙上前，想要阻拦王骁，但王骁却根本没有在意他们，而是看了一眼被绑在战车上的乐进尸体，然后又看了一眼周瑜、周公瑾：“我人已经在这里了，所以你的杀招呢？我其实挺好奇的，你到底有什么办法能够杀我？”王骁一脸轻蔑。甚至可以说是不屑地看着周瑜。此时此刻，他就差张开双手，对周瑜说一句：“求求你，快来杀了我吧！”不过，就算是王骁真的这样说了，估计也不会有任何人觉得有什么问题的，因为王骁他有这个资格，他也有这个能力。刚才那一战就已经足以证明一切了。王仲永，你太自信了，太自以为是了。周瑜看着王骁，看着他这副天上天下有我无敌的样子，然后露出了一个莫名的笑容。这个笑容说不上来是什么意思，但是很明显，其中有对王骁的轻蔑与不屑。你的确神勇，但打仗从来都不是靠一个人的蛮勇就能成功的。当年的楚霸王项羽就是一个很好的例子，甚至于他不仅神勇
，并且还是一个相当优秀的统帅。但即便如此，最后他也落得身首异处，连一个拳师都没有的下场。你又何尝不是下一个项羽呢？周瑜的话并没有激怒王骁，反而是让他更加的好奇了。你的意思就是说我有勇无谋，对吧？这些年来，这四个字我都已经要听腻了。但我是真的有勇无谋，还是你们希望我是有勇无谋？其实只有你们自己心里清楚。更何况，我现在也不是过来跟你说这些无足轻重的小事的。王骁说着，便策马上前一步，而甘宁与林涛见状，却是不由得都后退了一步。哼，看着二人这个样子，王骁不由得冷笑道：“这就是你找的护卫？我还没动手，就已经怕成这个样子了，还想要保护你？”听到王骁这话，甘宁和林涛的脸上都露出了恼怒之色。毕竟谁被这样嘲讽一番，都会觉得不满的，更何况他们还是武将。王仲永，你别！林涛提起长枪，枪头指着王骁刚，想要说两句硬气话，就见王骁双腿一夹马腹。绝影甚至都不用王骁指挥，便直接冲到了林操的面前。林操胯下战马，似乎也被绝影给吓着了，竟然嘶鸣一声，便要逃跑。但王骁却一把抓住了林操的枪杆，然后目光灼灼的盯着周瑜：“周公瑾，今天我不管你有什么计策，也不管你打算做什么，既然你说我是莽夫，那我就让你见识一下什么叫做真正的莽夫。”王骁说着，便一把将林操扯了过来，而后手上稍微一用力，直接将枪头给掰断了下来，反手便用枪头插进了林操的胸膛之中。可怜林操，好歹也是江东颇具名气的骁将，未来的江东虎将之一，林统就是他的儿子。但现在在王骁的面前，却与一般的小兵没有什么区别，连反抗都做不到，便被王骁给当场格杀了。面对王骁如此强势与恐怖的模样，甘宁的心中要说一点惧意都没有，那绝对是假的。只是现在他也已经是骑虎难下了，王骁就在脸上除了战斗之外，自己已经没有别的选择了。更何况周瑜承诺的钱财自己还没拿到呢，现在退了，岂不是白干了？自己绝对不能干赔本的买卖！妈的，周公瑾，你老子要是活下来了，你得给我三倍的价钱，就算是十倍都行。但是现在你得先带我跑。周瑜说着，便一拉缰绳，两匹战马嘶鸣一声，之后便要跑路。跑？你还能跑得过绝影不成？王骁当即便冷笑一声，在系统加强之后的绝影面前跑路，这不是看不起绝影吗？追！王骁正欲追击，却见之前一直被周瑜的战车挡住的后面，居然放着两架床弩，并且此刻已经对准了自己。砰！床弩弓弦一松，巨大的弩箭发出霹雳之声，径直向王骁射了过来。床弩与投石车算是古代威力最大的进攻型武器了，一般都是用在攻城战上面的。没想到今天周瑜居然打算用这两架床弩来杀王骁，如此局面，即便是吕布来了，多半也得死在这里。只是现在在这里的可不是吕布，而是王骁。面对这两根足有常人手臂粗细的弩箭，王骁只是举起手中的破天锤，对着飞来的弩箭便是狠狠的一锤子砸了下去，足以射杀大象的弩箭。对上王骁的怪力，就如同是棒球手与棒球一般的关系，只有被打飞的命而已。破天锤与弩箭撞击在一起，只听一声巨响，随后弩箭整根都被打得粉碎，只剩下一块已经被锤得变形了的箭头飞了回去，将一架床弩给打得粉碎，连带着还打死了好几个士兵。然而，这只是一根弩箭，另一根弩箭此刻已经来到了王骁的面前，眼看着就要射中王骁的身躯。这一刻，几乎整个江东军的将士全都瞪大着眼睛，等待着这历史性的一刻。王骁就算是再强。毕竟是人，人的皮肤几乎是没有防御力的，一旦被床弩给射中，估计大半个身体都得被打得稀巴烂吧。就在所有人都认为王骁必死无疑的时候，王骁的左手忽然便一把抓住了弩箭，粗大的弩箭带着恐怖的力道，就如同是一根钻头一般，想要深入王骁的体内。但王骁的左手却好似紧箍一般，死死的捏住了这根弩箭。而后，王骁举起弩箭，反手一扔，弩箭以更快的速度向着床弩飞去，直接便将床弩给击穿了。看着这一幕。别说是江东军了，就连曹军都是一脸呆滞的状态。我以前只是知道司徒很强，但是这也太强了吧？那可是床弩啊，就连城门都能射穿的东西啊！曹纯看着这一幕，忍不住发出了一声惊呼：“这也太过变态了一点吧！”王骁抬起自己的左手看了一眼，上面稍微有点红肿的迹象，一只手抓住弩箭，还是有点吃力了，而且上面毛刺也太多了，差点没扎破我的手心。听到王骁的这番自言自语，众人是真的不知道应该说什么了。现在的重点是破皮这么一点小事吗？不过经过这一耽搁，周瑜已经跑远了，但王骁依旧打算追下去。只是他刚一动身，楼龟便急忙开口叫住了王骁：“司徒不可呀、啊！周公瑾必然是设下了埋伏，于将军便是因此才重击大败的。”然而回答他的却只有王骁无比平静的话语，以及一个背影——埋伏。周瑜都不知道埋伏过我多少次了，我既然说了这次要当一个莽夫，那就得说到做到。就让我这个莽夫看看他这个天才的脑子里到底准备了一场什么样的杀招来杀我吧。王骁甚至都没有等其他人，便自己一个人追了上去。看着王骁如此急切的样子，楼龟的心中也是一阵慌乱，急忙开口让曹纯率军追了上去。子和素素追上去
，切莫让司徒一人对敌。万一要是司徒有了什么闪失，我等死无葬身之地啊！呃，万一，这个万一是不是有点太过万一了？就刚才王潇那一手单手停闯弩的操作，曹纯就想不出来有什么东西能杀他。除非是这个周瑜能呼风唤雨，一使雷霆这样，或许还有一线可能。但也仅仅只是有一线可能而已。毕竟在此时的曹纯心中，感觉雷霆都不一定能够劈死王潇了，得是那种雷暴才能有机会吧。不过曹纯也就只是在心中想了想而已。但手上的动作还是不慢的，当即便策马追了上去。不管怎么说，总不能让王骁一人对付这些江东军吧？因此，曹纯当即便率军追了上去。至于说城外的这些江东军，早就已经被王骁的强大给吓破了胆了。此刻周瑜又跑了，几乎是瞬间便崩盘了。当即便纷纷缴械投降了。而曹纯则率军急忙向王骁追了过去。此刻，王骁已经追着周瑜来到了一处山谷之中。刚一来到峡谷外的时候，绝影就表现出了些许的不安，不断的嘶鸣着，并且还在峡谷外面停了下来。而王潇则是抬头看了一眼头顶，此处并非是什么名山大川，不过是再常见不过的一处峡谷地势了。但在兵法之中，这种地势却被称之为绝地，因为峡谷并不宽敞，大约只能容纳十人并肩通过。此外，峡谷两侧很是陡峭，即便是飞爪钩索都很难爬上去，更不用说是徒手了。而且最最关键的一点是，这里是一线天的地势，越往上就越是狭小。如果有人在峡谷两侧暗藏伏兵，从下面根本就看不出一点破绽的，并且在进入山谷之后。上面的伏兵却又能很轻易对下面进行攻击，在这种地形，一旦中了埋伏，几乎只有全军覆没一条路。因此，王潇只是看了一眼，便立刻明白了过来：十死无生之绝地，这就是周公瑾所谓能取我性命的杀招。王潇看着这个峡谷，露出了不屑的神情。毕竟这种招数用来对付大军还成，但是想要杀自己，多少有点看不起人了。绝影，我们走，可不能让周公瑾这天才等久了。王潇说过，要亲手杀了周瑜，就绝对不会食言。因此，即便是明知有陷阱，王潇也不会有任何的退缩，反而会勇往直前。他王仲永说过的话，什么时候没兑现过？另一边，此刻的周瑜与甘宁也已经进入了峡谷之中，二人都在峡谷的另一头的出口位置，看着入口的方向，他们都在等待着王潇的出现。但甘宁却觉得这就是在浪费时间。周公瑾，你这计谋实在是太过拙劣了。就算是我都能看出来，这峡谷两侧必有伏兵，你觉得王潇能看不出来？他即便是看出来了，也一定会进来的。周瑜一边说着，一边拿出一个酒葫芦，给自己灌了一口酒。或许是因为喝得太急了，酒刚一入口，周瑜便开始剧烈的咳嗽了起来。你什么时候这么嗜酒了？这都什么时候，还有心情喝酒？甘宁一脸疑惑的看着周瑜，不明白周瑜这是什么意思。现在都已经生死攸关了，周瑜居然还有心思喝酒？王潇他一定会进来的，因为他是王潇，因为他始终认为自己是无敌的，认为这个天下就没有人能杀得了他，所以他一定会进来的。最了解一个人的，往往并不是他的朋友。甚至可能不是他自己，而是他的敌人，尤其是那种对他恨之入骨的敌人。周瑜便是如此，他已经对王潇进行了详细的调查与了解，并且无数次的将自己带入到王潇的视角之中，模拟着王潇以往的那些做事风格，来揣摩王潇的性格，从而让自己在与王潇交手中能够最大限度的得到优势。因此，周瑜现在可以说是这个世界上最了解王潇的人之一，所以他才能断言王潇一定会进来的。周公瑾，有的时候你还真的算是我的知己啊，只可惜你马上就要死了。就在周瑜的话音刚刚落下的瞬间，王潇便已经策马缓缓从对面走了进来。出去！周瑜眼见王潇进来了，立刻便开口让甘宁驾驶战车离开峡谷。但甘宁刚刚准备行动，就见王潇反手将一颗铁丸扔了过来。砰！只听一声巨响，铁丸贯穿战车，将拉着战车的战马给直接击穿，而后镶嵌在一旁的山体上。战车当时便轰然瓦解，周瑜和甘宁二人都被这股力量给扔飞了出去，而后重重的摔到了峡谷的乱石滩上。若非是甘宁及时出手将周瑜给拉了过来，护在身后，怕是就以周瑜此刻的身体素质，会直接死在这乱石滩上。但甘宁却也因此被这些乱石给划得遍体鳞伤，昏死了过去。在晕过去的最后一刻，甘宁还在对周瑜说：“周公瑾，老子又救你一次，加钱，加钱啊！”周瑜并没有理会甘宁，而是目光灼灼地盯着王潇。此刻，王潇正要策马冲过来，了结周瑜的性命。一颗颗巨石却是从天而降，将两侧的山谷两侧都给堵住了。而后，山谷之上埋伏许久的周泰站了起来。看着山谷下面的王潇说道：“王仲永，你中计了，进了这十死无生的绝地，任凭你就通天的本事也难逃一死。”周泰说着，便将一个坛子给扔了下去。王潇见状，只是随手扔出一颗铁丸，便将坛子给击破，同时铁丸还击中了周泰的手掌。甚至于周泰还没有反应过来，那颗铁丸便已经将他的左手给直接打烂了，一整个手掌当场化作肉泥，飞得满天都是。但是周泰却没有感觉到疼，直到过了好一阵之后，这才抱着自己的左手，面目狰狞的吼道。放火！快放火！烧死他！无数坛子从上方倾泻而下
，连带着的还有许多木材与干草，以及火箭。那些坛子里的全都是火油，一遇到火焰便立刻化作冲天大火。置身于火焰之中的王骁却丝毫不见慌乱，反而是冷笑道：“又是火，你们江东这些人是真的一点都长教训啊！”王骁一边说着，一边策马前冲。手中破天锤对着巨石堵住的出口，便是狠狠一锤，给我开！王骁手中破天锤狠狠地砸在了巨石之上，顿时山崩地裂，乱石飞溅。人力岂能与天抗争？王骁能！这一锤足以开山裂石，几乎是转眼间，一颗车轮大小的巨石便在王骁的面前化作了无数碎石，飞溅的到处都是。如此一幕，根本不似人力所能及也。然而，对于王骁来说，这却不过是等闲而已。他挥舞着破天锤一下。又一下的击打着面前的巨石，扫清着所有的障碍物。一条需要数百人、几个时辰才有可能开辟出来的道路，在王骁的面前却不过呼吸之间便已经打开了。王骁策马从峡谷之中走出，身后是犹如炼狱一般的火海，面前是平静看着自己的周瑜，峡谷之上则是埋伏起来的江东士兵。眼见王骁居然真的如此轻易便冲出了这个食死无生的绝地，峡谷之上的江东士兵已经生不起丝毫的斗志了。他们感觉自己此刻并非是与人为敌，而是在与神为敌。这样的存在。这样的怪物又岂是人所能战胜？但周泰还是在大喊着，命令这些士兵放箭。箭矢如倾盆大雨一般的落下，但王骁却连理会都没有。他身上的战甲就像是龙鳞一般坚固，这些箭矢落在上面，除了擦出一点火花，而后便滑落在地上之外，甚至连一点痕迹都无法留下。王骁看了一眼地上的周瑜，又看了一眼一旁跃进的尸体，因为王骁打碎了战车，跃进的尸体自然也随着被抛飞在了一旁。不过好在王骁当时将角度都找好了。因此，月镜的尸体是很平稳的落地，并未造成什么损伤。王骁上前将月镜的尸体给提了起来，而后仔细的看了看，毕竟已经死去好几天了，月镜的尸体其实也稍微有些腐坏了，隐约之间似乎能嗅到一股臭味。王骁皱了皱眉头，而后上前来到周瑜的面前，翻身下马。周瑜躺在地上，看着一只黑色的靴子出现在自己的眼前，而后一个人蹲了下来，一双满是杀意的眸子犹如虎狼一般与自己对视着。周公瑾，不得不说，你是我这么多年以来遇到最难缠的一个人。周瑜毕竟是周瑜，无论怎么说，他都是这个时代最优秀的人才之一。他的才能，他与孙策那超越亲情的友谊，以及他穷尽一切只为复仇的决心，这所有的一切都是不可否认的。就如同此前周瑜曾说，否定王骁的强大，就是在否定他与孙策一样。王骁此刻对于周瑜，无论有多少的杀意，但也绝对不会否定周瑜的能力，是吗？但最后，我似乎还是输了。周瑜轻轻的说着，似乎对于这一败并不在意的样子。王骁看着周瑜，疑惑的皱了皱眉头。你还有后招？此刻除了头顶那些白痴依旧在放箭之外，似乎真的没有任何的东西了。周瑜不可能还存在后招才对。王骁这样想着，然后一把掐住周瑜的脖子，将他给提了起来。因为王骁的右手还提着月镜的尸体，所以是用左手掐住的周瑜的脖子。一口鲜血从周瑜的口中溢出，流淌到了王骁的手。王骁，我果然是最了解你的人。两架床奴，你用右手的武器击毁了一架，那么第二架的攻击，你只有两个选择：避开和用手去接。但是按照你的性格，你一定会用手去接的。所以呢，王骁饶有兴致地看着周瑜，他知道周瑜一定还有后手，而王骁自己也说过，他想要见识一下周瑜到底有什么本事，居然说一定能杀自己。所以王骁任由周瑜继续说着，他想要听听看这个周瑜到底还有什么手段。所以你的手心此刻一定有伤，而月镜的尸体是你此行的目的，所以你一定会优先拿起月镜的尸体，惯用手背占据之后，你如果想要抓住我，就势必会用受伤的手来抓起我的。人就是这样，无论做什么事情。总是会优先使用自己的惯用手。王骁听到这里，不由得眉头一紧，然后将目光落在了周瑜吐出的血上面。此刻仔细一看，这血似乎有些发黑。周瑜见王骁似乎已经反应了过来，终于露出了畅快的笑容，哈哈哈！王仲友，你失算了！我之前喝的不是酒，而是毒药，那里面是蛇毒。我一直都将那一口毒顶在喉间，即便是不小心咽下去了，也会立刻补上。刚才我便将蛇毒混着血一起吐了出来。你现在已经中毒了。周瑜笑得很开心，也很阴毒。以至于他此刻的神情都似乎有些扭曲。我用的是见血封喉的过山风跟五步蛇，现在这些蛇毒已经顺着你手心的伤口进入你的体内了。既然无法通过外力杀死你，那就从内部来吧。另外再告诉你一件事：月镜的尸体上有瘟疫，贾文和的手段有的时候也挺有用的。瘟疫加上蛇毒这两样东西混在一起，就算是现代医学估计都很难处理，更不用说是这个医疗条件落后的古代了。所以在周瑜看来，王骁几乎是必死无疑。但是闻言，王骁却依旧是一脸微笑的看着周瑜。那笑容看得周瑜的心中甚至都有一点发毛，他不明白，都已经到了这个时候，为什么王骁还能笑得出来？你现在身中剧毒，说不定还染上了瘟疫，为何你还能笑得出来？你就真的一点都不怕死吗？周瑜神情急切地质问着，原本十拿九稳地计划，但现在周瑜却觉得不太对劲了
，就仿佛自己或许真的要白白牺牲了一样。王潇其实根本就没有中招，你的计策很不错，但是周公瑾，你或许没有听说过一句话，什么话？抛开剂量谈毒性，都是在耍流氓。王潇这话令周瑜眉头一皱，他心中隐约已经明白了什么，但还不等他说什么，王潇便开口了：“想要我中毒，你至少等抓几十条过山峰来咬我才行。我的身体能够接受的毒性是一般人几十上百倍。你说你最了解我。”但其实你根本就不了解我，你对于真正的力量依旧一无所知，你还是在将我当做一个寻常人，所以你输了。王潇话音落下的瞬间，便一把拧断了周瑜的脖子。下辈子，希望你能与孙伯福成为一对真正的好兄弟，还有别生在乱世了。周瑜死了，他计划了许多，一层又一层，最终只为王潇一人的性命而已。但就是这么一个看似简单的目的，最终却让周瑜付出了所有的代价，并且功亏一篑，甚至就连周瑜自己都想不明白，为什么会这样。这个世间为何会有王潇这样的存在？这样令人无可奈何，根本找不到半点办法的对手。公瑾，峡谷之上，周泰看着周瑜就这样死在了王潇的手中，顿时便忍不住大喊了起来。周泰对周瑜一直很敬重，此刻见周瑜被杀，顿时便怒火中烧，一把夺过身边之人的弓箭，用牙咬住弓弦与箭矢，便要射杀王潇。然而箭矢离弦的下一刻，便被王潇一把捏住了。射了这么久了，也该我射你了吧？王潇说着，便从绝影身上抽出了宝雕弓，而后对准周泰。弓弦一松，周泰只觉世间的一切都仿佛在一瞬间变得安静了下来，无数的声音都在耳边飞速的闪过，隐约之间，周泰似乎听到了人们急切的呼喊声，仿佛是在说自己的名字。周泰有心想要质问他们到底在吵闹些什么，但是却发现自己怎么都说不出话来，他感觉自己很累，很累，就连张嘴说话的精力都没有。然后周泰便发现自己似乎变得很高很高，并且还在飞速的下坠着，在不断翻转的同时，自己也看见了一具没有脖子和脑袋的尸体。这具尸体的脖子处似乎是被什么东西给暴力破坏了一样，整个都消失了，连带着他的脑袋也不见了。周泰觉得这具无头尸体很眼熟，但是却又想不起来这到底是谁的。直到自己重重的摔在地上时，周泰这才记起来，原来这是自己的身体，自己已经死了吗？随即便是无尽的黑暗彻底吞没了周泰的意识，他的世界被笼罩在一片黑暗之中。周瑜和周泰都已经死了，孙科技呢？孙权在网上最有名的两个称呼，一个是孙十万。因为他出征总喜欢十万大军，但几乎每次亲率十万大军都是铩羽而归。而另一个便是柯基，因为孙权虽然继承了他父亲的英俊血统，但不知道为什么他的身材有些上长下短，也就是双腿不够长，显得不是那么协调，所以被戏称为柯基。毕竟柯基也是小短腿。王潇正在嘀咕着，另一边绕路过来的曹纯等人也终于赶到了。司徒，您没事吧？曹纯一脸担忧的看着王潇，言语之间充满了对于王潇的关切与不安。对此，王潇只是抬手轻轻一挥，而后平静说道。这个世界上能杀我的人还没出生呢，倒是你们怎么如此狼狈！一听王潇问起这件事，曹纯便是一脸羞愧的说道：“因为见峡谷被堵，我等担心司徒的安危，便绕了远路，但却在路上遭遇了江东军的袭击。虽然击退了江东军，但也损失了一部分人马。一部分是多少？”王潇只是静静打量了一眼曹纯，而后便直截了当的质问了起来：“损失了一半左右。”曹纯有些支支吾吾的说着，而王潇在听到这话之后，虽然心中很是恼怒，但最终也没有多说什么。毕竟曹纯也是为了自己的安危才会如此急切中了埋伏的，或者说他能够击退江东郡，并且在损失接近一半的人马之后，依旧能够稳定住队伍，这就已经相当的难得了。周公瑾，最后还是让你赢了一手啊！王潇看着地上周瑜的尸体，忍不住轻笑道。但曹纯却是一脸懵逼，不解的看向王潇，司徒，这周瑜都已经死了，你怎么说还让周瑜赢了一手啊？因为我原本的打算是直接杀了周瑜，然后让你们直接吸取江东的，但现在你们就只剩下这一万人左右。而且孙权也带着人跑了，这个时候让你们去江东就是送死。王潇一脸平静地说着，原本在他的预期中是会将整个江东都给一国会了。周瑜和孙权以及一部分江东军的核心将领全都解决了之后，江东士族势必望风而降。届时有这些带路党，曹纯应该能够解决掉江东内部的孙家残余势力。但是谁知道周瑜居然还在这里防备他呢，并没有将全部的力量都用在围杀自己。不过仔细想想也是，任何计划都有失败的可能，尤其是周瑜的这个计划。最终是打算下毒，兵力的多寡并不是最重要的，所以奋兵埋伏曹纯也是合情合理的。只是这样一来，曹纯的兵力自然是不够进攻江东的，并且孙权没死，江东士族也不会轻易投降的。因此，最后的结果就是进攻江东这件事得暂缓了。算了，就让孙权他们多活两年吧。王潇摆了摆手，然后说道：“曹纯，准备回去吧。”王潇说着，便将周瑜的尸体给扔了过去，但并未将跃进的尸体交给曹纯。周公瑾在文谦的尸体上留下来瘟疫。回去之后，你给我准备一桶酒，冲洗一下文谦的尸体，然后便选一个好地方，给他入土为安吧。那这个家伙怎么办？我看似乎还活着啊。曹纯说的自然是甘宁。
。此刻的甘宁只是晕了过去，但并未死。王潇想了一下，随后说道：“带走吧，等有空的时候，我会亲自和他聊一聊的。这家伙精于水战，正是我军所缺少的人才。”是。曹纯闻言，立刻便让人将甘宁给一起带走了。而同一时间，孙权也带着残余的人登上了战船，返回了江东。主公，真不用等一等恭敬他们吗？说不定他们真的成功。蒋钦等诸将还想要再等一等，但是孙权却毫不犹豫地摇了摇头：“不可能的了，你难道还没有见到王骁的那份强大吗？既然一直到现在了，恭敬还没有来，那也就说明恭敬失败了。我们先返回江东才是最正确的做法。”孙权说到这里，神情也是一暗，尤其是当想到王骁那强大的战斗力之时，更加是让孙权的心中一阵的惶惶不安。或许未来一段时间内，我们都不会再渡过长江了吧？孙权望着已经渐渐消失在视线中的陆地，脑海中想起王骁那宛如鬼神一般的战斗力，一时间竟觉得自己似乎是松了一口气。我这是怎么了？难不成仅仅是见一次就被王骁给吓破胆了？合肥的事情已经基本结束了。周瑜战死，孙权撤兵，甘宁被俘，江东数名大将被王骁镇斩。如今的江东可谓是损失惨重。王骁在处理了这些事情之后，便准备启程回到官渡。此刻，除了合肥与官渡之外，其他几处战场的局势都还算不错。刘表虽然兵力雄厚，但却无法攻破曹仁镇守的宛城。此城在曹仁的驻守下，就如同是一片铜墙铁壁一般，根本找不到突破的可能与机会。泰山则是连战连胜。曹操虽然已经有一段时间没有指挥作战了，但曹操毕竟是这个时代最强的统帅之一。张合固然优秀，可面对曹操还是有些不够看。曹操在抵达泰山之后，不出三天便夜袭张合，夺回了夏侯惇，而后更加是反客为主，主动出击。给予了张合迎头痛击。虽然目前张合仍在坚持，但看上去已经也支撑不了多久了。当然，进展最大的还是西凉。贾诩的一场大火，直接将洛阳数百年来屹立不倒的城墙都给烧塌了。吴休止的大火不断的炙烤着，便是做工再怎么精良的城墙也顶不住啊。但相对的，马腾与韩遂的联军此刻也损失了超过三万人，并且军中瘟疫横行，甚至就连军医都在不断的病死。估计要不了多久，他们就得撤兵了。当然，前提是贾诩和吕布会放他们离开才行。这里就交给你们了，守住合肥即可。无论发生什么时候，切记不可出城迎敌。王骁又叮嘱了一番之后，这才转身离开。现在是时候回去官渡了。要是再不回去，估计郭嘉他们都要顶不住了。官渡战场，韩猛手持大斧，上面挑着一个兜谋。尔等鼠辈，还不速速投降，更待何时？你们曹营就只有这么一点本事吗？竟是一些无名小卒，杀了也不过是脏了本将的手。韩猛此刻的脚下已经躺着三四名曹军将领的尸体了，他们都是被韩猛镇斩的。一连斩杀三名曹军将领，这顿时便让曹军上下的士气都有一些低落了起来。而对此，荀彧等人也是一脸的无奈与苦涩。现在这怎么办？刘、冠、张三人以及子龙、公明等人都被派往了附近的县城守城。现在我们根本就没有能与韩猛一战的将领啊！如今曹操麾下兵力相当的分散，为了避免袁绍不断蚕食附近的县城。他们只能让赵云、徐晃等优秀的将领前往附近的县城，抵挡袁绍的大军压境。虽然这样做有些大材小用的意思，但也是没有办法的办法了。毕竟他们兵力不够，只能用质量来顶数量了。可是这也就导致了最麻烦的地方，他们大本营反而是面临了无将可用的困境了。区区一个韩猛，便将他们给拦住了。对方一口气斩杀了三名己方的将领，士气如虹，而自己这边却面临无将可用的困境，只能死守了。我们也没有什么更好的办法，眼下是真的无将可用啊。荀攸无奈地摇了摇头，道：“行军打仗，骁勇善战之辈不过是爪牙而已，足智多谋之士才是头脑。韩猛这只利爪，就算是锋利异常，但我也能确保他拿不下此地的。阵前斗将，现在自然是无能为力的。可要是两军对垒，荀攸可不带怕的。韩猛就是一阶莽夫而已，有的办法对付他，但前提是对方要主动进攻才行。也不知道司徒现在在什么地方。日前曾听闻他已经解决了周瑜，正在回来的路上。荀彧少见的开始想王骁了。”要知道，以前荀彧可是一提起王骁就觉得头疼的。毕竟王骁什么事都不做，荀彧还在给王骁处理公务，甚至是帮王骁搞定他闹出来的一些乱子。但是现在上了战场之后，荀彧却又开始想念王骁了。只有在这种困难的时候，才会体现出有王骁在的战场是多么的轻松啊！合肥距此路程遥远，最快也得三五日吧。这还是考虑到司徒那匹快得离谱的绝影的份上。古代消息的传递并不算快，也没有那么的准确，众人都不清楚王骁这一来一回到底需要多长时间。只是大概知道，王骁会比一般人来回都快许多，头疼啊！众人闻言皆是一脸的头疼。袁绍现在摆明了就是靠数量形成碾压之势，他们用了不少的计谋，但也只能暂缓袁绍的攻势而已。现在不能岌岌可危，但也不容乐观。虽说袁绍的损失一直都大于曹军，为了攻占几处据点，甚至都损失了两万多人了，可是这对袁绍的大军而言不过是九牛一毛，并且袁绍还在不断的征调兵马，大军源源不断。
，曹寅这些谋士每天都在思考应该如何应对，真的是头疼的厉害啊！司徒威武，众人正在冥思苦想，思考还有什么办法能用的时候，却听到外面传来一阵呐喊声，顿时让他们精神为之一振。嗯，司徒，难不成仲勇回来了？郭嘉一脸惊喜的说着，其余几人虽然还有一些怀疑，但也同样是充满了期待。如此之短的时间里，重勇便能来回横跨两周之地。众人一边说着。一边起身向外走去，想要亲眼确认一下是不是自己太过想念王骁，听错了。结果这一出来，便看见外面的袁绍军已经乱作一团了。原本好好的军阵，此刻就像是一块猪肉被一把尖刀给划开了一样，从中间分出了一条小小的，但是却深深的口子。而那把尖刀，则是一名骑着浑身肌肉隆起、状若魔怪一般的黑色战马的高大男子。他手持一柄大锤，在敌军之中左突右进，将数万大军视作无物，无人能在他的面前坚持一秒，无人能在他的铁锤之下。幸免于难。方才还士气高昂、所向披靡的袁绍军，此刻却如同鸡仔一般被肆意的屠杀。韩猛也看见了王骁，并且在见到王骁的一瞬间，他的眼睛就没有离开过。好，就是要这样的敌人，杀起来才会痛快。韩猛盯着王骁，那双眼睛在这一刻仿佛化作了火焰一般，充满了期待与兴奋。韩猛是一个武将，更加是一个莽夫。他不是王骁这种别人口中的莽夫，而是他自己就一直都认为自己是一个莽夫。军政大事，他不懂。权谋斗争，他不会；排兵布阵，他不知。活了这么长时间，韩猛只懂一件事，那就是杀人。从他第一天加入袁绍麾下的时候，他就明白了一件事：上了战场只需要杀人，自己杀的人越多，得到的封赏就会越高，就越能报答主公对自己的恩情。因此，当他踏上战场的时候，韩猛只会横冲直撞，将自己面前的所有敌人都给杀个一干二净。唯有如此，才能对得起主公的封赏，才能对得起自己如今所用的一切，才能让他尽兴。主公。王骁回来了，是否让韩将军撤兵？眼见王骁重返战场，田丰等人立刻便建议袁绍将韩猛给叫回来。毕竟傻子都知道韩猛绝对不是王骁的对手。既然王骁已经回来了，那这一战就只能智取，不可强攻了。但袁绍闻言却是缓缓的摇了摇头。韩猛一直都想要与王骁打一次，此战他已经期待多时了，我岂能扫了他的雅兴？暂且先观望一二，若是韩猛落入下风，立刻便派人上前相助，确保他不会出事也就是了。袁绍这个人永远都是如此。在志得意满之时，总会率性而为。对于自己麾下之人，也都是基于绝对的信任。外宽内紧，多谋少决。听到袁绍这样说，众人也是都明白了，袁绍这是对韩猛太过信任了，觉得韩猛或许还能与王骁较量一二。不过众人也都不好说什么，只能立刻将人都给安排下去，准备一会儿真的出了点什么，就立刻出手救下韩猛。而此刻，韩猛身边的士兵也在向韩猛询问着：“将军，王骁这次回来了，我们是不是得撤兵啊？真的和这个怪物打起来，我们必败无疑啊！”主公有下令撤兵吗？韩猛没有回答他，而是反问了一句：“没有。”士兵疑惑的摇了摇头，他也觉得奇怪，为什么王骁这个怪物都回来了，怎么主公却还不下令撤兵？既然主公没有下令撤兵，那我就没有撤退的理由。士兵一旦上了战场，就必须要听从命令。主公没有下令撤退之前，谁要是敢退一步，我砍死他！韩猛一边说着，一边策马上前。王骁此刻已经杀到了他的近前，眼看着就要来到他的面前了。王骁，迟某加一伏。王骁此刻正在军中横冲直撞，眼前的景色已经彻底被鲜血所染红，漫天的血肉令他根本没有在意过自己到底到了什么地方。反正只要眼前的依旧是袁绍军的士兵，那就举起破天锤，一锤子砸下去。但就在这个时候，一声大喝却是吸引了王骁的注意力，随即一柄大斧从王骁的右前方出现，撕开漫天血肉，化作了幕布，而后狠狠地劈砍了下来。有点本事，只是这一出手，王骁便立刻看出来了，这个人并非是等闲之辈。即便是天下武将之中，也算是一把好手了。袁绍麾下能有这等实力的，应该不多。王骁举起破天锤，巨大的锤头在斧刃上轻轻一磕，一股巨力传来，韩猛连人带马都向后退了好几步。这还是在韩猛此刻天生神力、力气要比其他人都大上不少的基础上。好，果然不愧是纪律部之后的天下第一，这样的实力果真强悍啊！韩猛看着王骁，眼神中充满了兴奋与激动，但却不见一丝一毫的畏惧。要知道，他们这个级别的武者。刚才那一次短暂的交手，他就应该明白自己绝对不是王骁的对手才对。韩猛是吧？纠正一下，不是纪律部之后，而是我堂堂正正的战胜了吕布。另外，我好歹也是三公之一的司徒，以后称呼我的时候，最好还是叫我王司徒。这个什么天下第一武者，不符合我的气质。韩猛闻言，不仅没有像别人一样反驳王骁就是一个莽夫，这个司徒之位就是混吃等死，反而是一脸认真的点了点头。王司徒，久仰大名了，今日一见，果然名不虚传。韩猛拱手对王骁抱拳道。王司徒比我强，因此你想要我称呼你都可以。只是这一战，你我各为其主，还请王司徒赐教了。王骁听到韩猛这话，
，顿时也对韩猛多了几分好感。毕竟他纵横疆场这么长时间，还真的极少有见过这样的人。耿直，但是比典韦要圆滑一点；圆滑，但是比许褚要耿直一些。这样的人，王骁并不讨厌，甚至还挺欣赏的。尤其是他刚才看了一眼，韩猛的武力值也不错，有九十一，就是其他属性有些拉胯，完全就是一个无脑莽夫。你既然知道我的大名，又清楚自己不是我的对手，还不退兵，继续在这里跟我打，只有死路一条啊！王骁现在倒也不急着杀人，反正这些人早死晚死都是死，好不容易遇到一个有点投机的家伙，多聊两句也挺好的。职责所在，我虽然名为将军，但在主公的手中却也不过是一名士兵而已。只有主公才是指挥大军的真正将帅。现在主公没有下令让我撤兵，那我就不能撤兵。我得到的命令是进攻，攻下曹军大寨，沿途遇到任何人都杀无赦。韩猛一边说，一边将目光落在了王骁的脖子上，而且我能感觉到，如果斩下王司徒的首级，那画面一定会是最美的一幕。是我这一生绝无仅有的艺术品。韩猛那痴迷的神情，那憧憬的目光，都让王骁明白了一件事：韩猛是一个杀星，就是那种近乎于癫狂、满脑子都只有杀杀杀的家伙。如果非要说一个类似的存在的话，那就是《水浒传》中的黑旋风李逵。闲谈到此为止了，王司徒请赐教。韩猛在自己话音落下的瞬间，便冲了上去，手中梨花开山斧，带着万钧之力向王骁的脑袋砍了下去，其势之强，仿佛能够开山裂石一般。韩猛所用的武器乃是梨花开山斧，一把货真价实的重武器。凡是能用重武器作为兵刃的武将，无不是天生神力，力气远超同级别的其他武将。韩猛也是如此，以往与人相争，韩猛都是用自己的蛮力去压制对方的。但是这次却出现了一点意外，韩猛忽然发现自己引以为傲的力气根本就没有用处了。二人的兵刃不过是碰撞在一起，对面所传来的恐怖力量便让韩猛几乎无法握紧自己的斧头，右手不自觉的便高高扬起，战马也向后退了好几步。这一切都在说明着自己的实力远不是王骁的对手。好，痛快啊！韩猛很清楚自己不是王骁的对手，但是韩猛却一点都没有担忧。恰恰相反，他甚至还更加的高兴了起来，激动的双眼中布满了血丝。这是激动与兴奋的证明。我这一辈子杀过的人不计其数，但是还从杀过王司徒你这样的人。韩猛说着，便策马又冲了上来。梨花开山斧带着是大力臣的一击，向着王骁袭来。但迎接他的依旧不过是王骁的铁锤。斧刃与锤面碰撞。顿时便将锋利的斧刃崩出了一个巨大的缺口，而后破天锤上来自王骁的恐怖力量直接将韩猛从战马上给掀飞了出去。他整个人都在空中旋转了几圈，然后这才重重的摔倒在人群之中。附近的袁绍军士兵急忙将韩猛给搀扶了起来：“将军，撤兵吧！你不是他的对手啊！”一名士兵急切的对韩猛说着。大家都是明眼人，都能看出来韩猛与王骁到底有多大的差距。但对此，韩猛只是平静的说了一句话：“鸣金未响，主公尚未开口，我不能撤。”韩猛一边说着，一边踏步向王骁而去。还想打？王骁看着韩猛这一根筋的样子，忍不住轻笑了一声，随后便也翻身下马。两合，我已经给了你两次机会，可没有第三次了。王骁前两回合如果全力以赴，都能在一回合内斩杀韩猛的。但是韩猛还算是让王骁有些好感，所以并未下杀手。不过手下留情也是有限度的，既然韩猛还不打算撤，那王骁也只能满足他，让他为战生，为战死了，求之不得。韩猛并未因为王骁的话而有任何的不安，反而是大喝一声，便冲了上去，手中梨花开山斧一转，换作斧背便向王骁劈了下来。用锤子对付我，多少有点班门弄斧，不对，应该是王门弄锤吧？韩猛的斧头一面是斧刃，另一面则是一块突出的铁块形成的斧背。斧刃能够劈砍，斧背则是充当着锤子的作用，也算是一种两种型的武器了。此刻韩猛用斧背向王骁发起攻击，多少有点拿着锤子打王骁的意思，这不是找打吗？王骁也不客气了。破天锤之上，带着自己最为凶猛的力量，狠狠的一锤落在了韩猛的梨花开山斧之上。砰！巨大的金属碰撞声响彻整个战场，稍微靠近一些的人，此刻都忍不住捂住了耳朵，只觉得在这一声巨响之下，自己的耳朵都要被震聋了一样。而韩猛在与王骁兵刃相撞的瞬间，便如同是一个被击中的棒球一样，整个人都飞了出去。这次再也没有人能够搀扶他了，因为被他的身体所碰撞到的士兵，全都像是被一匹飞驰中的战马撞到了一样，少说也是多处骨折。当场便瘫倒在地了。这，袁绍看着这一幕，脸上的笑容彻底凝固了。这不对吧？袁绍扭头向其他人质问了起来：“刚才不是还勉强能交手一下吗？怎么这突然就输得这么惨了？”袁绍愤怒地质问着，嘶吼着。但是众人却都不知道应该怎么回答他。难不成要跟袁绍说，刚才人家王骁就是在闹着玩，现在才认真了吗？这不是更加的刺激袁绍？该死的，你们还愣着做什么？明金收兵，派人赶紧去将韩猛给我救回来啊！袁绍的声音中带着一丝慌乱。作为曹操的发小，袁绍其实与曹操有很多的相似之处，就比如说都对猛将情有独钟，颜良、文丑、韩猛等都是他最看重的武将。
。若非如此，袁绍也不会顺着韩猛的意愿，任由他与王骁一战了。只不过袁绍想着，再怎么说也不至于输得一塌糊涂吧。可事实却是，韩猛不仅输得一塌糊涂，甚至可能连小命都保不住了。这让袁绍如何能够不着急？而此刻，王骁也来到了韩猛面前，看着七窍流血、明显内脏都在自己这一锤之下被震碎了的韩猛，明知道不敌，却还是要正面抗衡。你这个人完全不懂变通啊！可嗨嗨，韩猛张嘴咳出一滩血来，其中还有一些内脏的碎片，而后笑着对王骁说道：“我这一生杀过很多人，我存在的意义便是杀人，但是杀了这么多的人，我却越发的感觉到无趣了，再也找不到像我第一次杀人时那种浑身都在颤抖的痛快感了。直到与你王司徒的一战，才让我明白过来，因为以前我杀的那些人都是废物，他们与你王司徒一比，不过是不入流的垃圾而已。人这一生总得要有一点什么值得自豪的东西，而我想要的便是杀了你。”韩猛那痴迷的目光落在王骁的脖子上，如果砍断这根脖子，从里面喷涌出来的鲜血将会是多么的漂亮！只可惜，最后我能看见的只有我的血，一个不入流的失败者。不入流，倒也不至于。王骁随手从地上捡起一把刀，然后来到韩猛的面前。至少你的手机还是有些用处的。我一般是不会拿走别人的手机，但你这个值得我带走。王骁说着，便将刀刃放在了韩猛的脖子上，借你人头一用，回去留个纪念。王骁一刀斩下韩猛的手机，而后便上马回到了军营之中。与此同时，袁绍也下达了撤兵的命令。王骁提着韩猛的手机回到了军中，然后将韩猛的手机交给了一旁的牛津。韩猛也算是袁绍军中最核心的几名将领之一了，收在帐中，将自己斩杀的敌军人头收在军帐之中，这也是一种计算军功的方式。斩首的功劳对于士兵而言可是很大的。即便王骁并不需要这种军功来证明什么，但遇到一些强大的武将，还是会留下他们的人或者是人头。得不到完全的武将，那就拿一块武将碎片吧，反正贼不走空。高低也得留下一点什么，不是？是。牛津立刻便点了点头，然后就将韩猛的人头给拿了下去。等牛津走了之后，王骁这才对众人问道：“怎么子龙他们，我一个都没有看见啊？”王骁疑惑地向荀彧他们询问起来。毕竟几处战场之中，就以官渡战场最为群星云集，无论是名士还是名将都一大堆。但是现在刘、关、张他们几个自己是一个都没有见到，有些奇怪也是正常的。我让他们都去附近的县城了，现在袁绍全面进攻。如果他们不去镇守附近的县城的话，估计我们现在已经被包围了。”荀彧一脸为难地说着。虽然王骁的出现算是解决了他们当下的所遇到的麻烦，暂时缓解了袁绍这边的进攻，可是袁绍依旧要比他们更具有优势。占据绝对优势的兵力，就算是用人海战术，也能够将他们全都给淹死的。袁绍如今的兵力已经增长到了五十万，那些乌桓、鲜卑等族可是被他抽掉了许多的兵力，感觉至少也有三分之一还多。此战无论胜败，怕是他们都会损失惨重。短时间内无法再兴风作浪了。荀彧一脸认真地为王骁分析着眼前的局势，然后伸手在军事地图上画了几个圈。目前袁绍的兵力主要集中在这几个地方，并且每次开战，袁绍都是让这些异族的士兵充当先锋，用来消耗我军的士气与精力。等我军被消磨得差不多了，才会换主力上。因此，袁绍的主力部队损失很小，估计这次重用你斩杀韩猛已经是他最大的损失了。王骁闻言不由得眉头一紧，将鲜卑和乌桓等族的人当炮灰。这一手并不算高明，他们也不是白痴。怎么会任由袁绍这样做呢？袁绍说到底也不过是通过手段得到了塞外一族的认可与支持而已。但要说能让这些一族如此倾其所有的支持袁绍，这可就有点不太对劲了。这完全就不合理。他们都不是白痴，不可能看不出袁绍的想法才对啊！袁绍麾下还是有不少能人的。沮授献策从内部不断挑拨这些一族首领之间的关系，让他们无法形成铁板一块，然后再让他们自己安排出战的人选。这样一来，强大的首领就会强迫弱小的首领出人作战。而自己保全实力，同时袁绍给的价钱很高，并且他们这些首领都能得到。王骁一听便明白了过来，愚蠢！这样一来，看似是自己保全了实力，甚至不用自己出人就能得到钱财，所以他们一定会逼迫那些与自己不和，并且实力相对较弱的部落成为袁绍的炮灰。但等这些小的部落全都死光了呢？到时候他们这些大的部落还能与袁绍抗衡吗？还能想不出人就不出人吗？袁绍这一手温水煮蛙，的确是好算计，就如同荀彧说的一样。袁绍麾下有能人的，田丰、沮授、许攸、荀臣等等，每一个人都称得上一句“足智多谋”。话虽如此，但现在因为沮授的计谋，袁绍的实力得到了极大的增强，在兵力上我们处于绝对的劣势啊！荀彧无奈地摇了摇头，但王骁却一脸无所谓地说道：“上次的计划呢？我觉得还能继续实施。”上次的计划，郭嘉和细致才一听这话，便觉得浑身上下都在疼。仲勇，你是说上次的诈降吗？对啊，王骁点了点头。而后目光在郭嘉的身上游走了一圈。凤笑，你不会想要跟我说计划失败了吧？没有。郭嘉摇了摇头。这段时间我依旧在与袁绍保持联系，只是因为你离开了
，再加上合肥那边的事情，让袁绍感觉自己已经抓住了机会，所以一门心思都在进攻上，并未太在意粮道的事情。想要让袁绍上当，可不是一件简单的事情，因此郭嘉自然是不会轻易放弃的。那就好，既然袁绍已经上当了，那就一切都按照之前我们所计划的来办吧。王潇摸着下巴想了想，然后说道：“我估计袁绍用不了多久就会联系你们的，毕竟韩猛这一死，袁绍肯定得肉痛一下的。”事实也正如王潇所预料的一样。此刻，袁绍军营之中，愤怒的大吼着，神情格外的狰狞。该死的，韩猛缺死了！他王潇真的就无敌吗？居然连一招都接不住。最初我本来以为吕布就已经是天下无敌，后来我想，王潇与吕布相较，最多就是略胜一筹而已。但是这折损一员大将，对于袁绍来说，可以说是大出血了。这是开战这么长时间以来最大的损失了。主公，现在思考这些已经没有意义了。王潇之勇，非人力所能抗衡。江东周瑜布下十死无生的绝地，最后却也没有诛杀王潇。反而是让王潇杀了自己，我们必须要换一个方式才行。直接对王潇动手是不可取的。田丰当即便对袁绍进言，让袁绍换一个思路，不要想着对付王潇。也是，王仲永这个家伙完全不是人，而是一个怪物。想要杀他，还不如想想怎么解决曹操的军队来的实在。袁绍思考了一下之后，立刻便开口道：“郭奉孝那边是什么情况？立刻让人继续联系他，这或许是我们目前唯一的突破口了。”袁绍自己其实也有一些担心是诈降，毕竟郭嘉当初离开的时候。可是质地有声否定了自己的，现在却又要投降自己，很难说其中会没有诈。所以这么长时间以来，袁绍一直都没有主动联系郭嘉他们，而是一门心思打算兵力的优势，直接碾压对方，赢得这一战。可是现在王潇突然回来了，这导致袁绍也没有其他的办法，只能先试试郭嘉和细致才了。但袁绍也不是白痴，而是立刻便向田丰等人询问起了应对之策。郭嘉与细致才这二人虽然表面上臣服于我，但实际上意欲何为，我等皆不清楚，因此。你们可有什么办法能够防备此二人乃是诈降？这众人闻言也都是一阵迟疑。毕竟诈降这东西，要么就不信，要么就全信。半信半疑最是麻烦。别人说的你信了一些，但是不全信，这反而有可能导致自己损失惨重，错失良机。但对于郭嘉与细致才的投降，其实田丰和沮授二人也是一样的，他们的心中同样对此充满了担忧与不安。因此，在袁绍的询问下，二人经过一番深思熟虑之后，给出了自己的计划。主公。为今之计，最好的办法就是结粮。田丰经过一番思考之后，对袁绍说道：“粮草自重乃是大军最为重要的东西。我等若是能彻底断了曹军一月的粮草，那么曹军势必内乱。届时无论诈降是真是假，都不重要了。一个月，这是否有些困难了？”袁绍一听就觉得有点不太可信，毕竟这可是一个月啊！曹军又不是傻子，能让你连着一个月都断了他们粮道？但对此，田丰却毫不在乎，甚至还理所当然的说道：“主公，这件事就要让郭嘉与细致才二人来想办法了。”我们只管对曹军的粮道下手，成则说明他们是真心投靠主公，败则说明他们都是在诈降。田丰本就认为郭嘉与细致才二人是在诈降，只是不知道应该要如何让袁绍相信自己而已。现在袁绍主动问计，田丰自然是将这个不管怎么看都不像是能够成功计划交给了袁绍。这个计划成与不成并不重要，重要的是让这次诈降失败。郭嘉和细致才一旦看到这个计划，就会明白这次诈降是失败的，他们不可能真的让曹军断粮一个月的。当然，要是他们都是真心投靠。并且协助己方真的断了曹军一个月的粮，那自然是再好不过了。田丰正是抱着这样的想法给出袁绍这个计划的。这公宇你觉得呢？袁绍犹豫了片刻之后，又看向了沮授。沮授对此自然是赞成的，当即便点了点头，道：“主公，此计可行。毕竟无论成功与否，都对我军百利而无一害。主公尽可放心大胆的尝试。”听到沮授这话，袁绍这才缓缓点头，道：“那就这样办吧，让陈耶继续与郭嘉、细致才二人接触，将我的意思告诉他们二人。”是。得到袁绍的首肯之后，田丰与沮授二人都面带三分喜色，毕竟他们都是打心底里不信任郭嘉和细致才的，觉得这两个人就是来诈降的。现在袁绍也对他们产生了怀疑，并且同意了这个计划，这对二人来说可是大大的好事啊！次日一早，郭嘉刚刚起床，还没来得及处理军务，便见陈耶将细致才放在王潇弄出的独轮车上躺着，然后推到了自己的面前。你们这是？郭嘉看着这一幕，一时之间竟也有些反应不过来了，毕竟这一幕多少带点离谱。这独轮车往常都是用来拉运粮食的，现在突然用来拉细制裁，不知怎么的，竟让郭嘉有一种他是在拉一具尸体的感觉。制裁身体还未恢复，他的身子本就孱弱，又被王潇那厮给鞭挞了二十，这说不准未来还得落下病根。今日有事想要与凤笑聊聊，我便只有将制裁给拉着过来了。陈耶一脸平静地说着，而来往的将士看着这一幕，也都面露不忍之色。哎，凤笑先生与制裁先生可怜啊，明明对主公忠心不二，最后却落得如此下场。凤笑先生还好。休养一些时日也就缓了过来，但是制裁先生可就难说了，说不准这辈子就都得躺在这床上了。是啊，制裁先生何等大才！
却成了这副模样。要说司徒在这件事上委实有些过分了，收声！背后议论司徒，你这是想要找死不成？来来往往的人虽然都在小声议论，可他们的言谈依旧是落入了三人耳中。郭嘉宇细致才都恰到好处的做出了一副落寞无奈的模样，看得陈耶是心花怒放。此刻陈耶其实已经完全相信二人是真的想要投降了，将心比心，人心都是肉长的，都是会痛的。除了王骁那个怪物之外，郭嘉和谢志才都是一心为了曹操。对于王骁的怀疑和质疑，也都是合理的。但是王骁却直接对二人下如此重手，如此对待二人，二人无法容忍，也是合情合理的。尤其是谢志才，此刻都已经被弄成这样了，这要是为了诈降，是否有些对自己太狠了？进来说话吧。郭嘉说着，便让二人进入自己的大帐之中。等二人进来之后，郭嘉这才开口道：“有什么事情，你就直说吧。”陈爷已经有一段时间没来找自己了。现在突然上门，势必是有什么事情的，还是之前的那件事？粮道路线，我不是已经给你了吗？郭嘉眉头一皱，有些不悦的向陈耶说道：“奉孝稍安勿躁，之前的路线图是之前的，而我要是的现在的路线图，此外还有未来一个月，曹军每次运粮的路线图，我都要。”陈耶此言一出，顿时郭嘉和细致才的心中都是一凛，釜底抽薪啊！若是真的让袁绍断了他们一个月的粮草，那曹军必败无疑。可若是不这样做，他们此前的计划可能功亏一篑了。未来一个月的粮道路线图，没有任何人知道，我等只能先将我等知道给你，剩下的容后再说吧。可以，此事不急于这一时。不过最近的一次劫粮，应该就在近几日了，希望二位的动作能快一点。所以，袁绍想要在未来一个月断了我们的粮道。在与陈耶接触完之后，郭嘉便将这个消息告诉了王骁。不过，王骁的反应倒是要比郭嘉想象当中更加平静。仲勇，这样一来，我们的计划几乎算是废了。你怎么还如此的平静啊？三军未动，粮草先行。这是行军打仗的规矩，没有那个士兵会愿意空着肚子去打仗的。大家出生入死，抛头颅洒热血，为了不就是一日三餐，以及家中妻儿老小能过得好一点吗？至于说什么保家卫国、匡扶汉室这些东西，说说也就行了，总不能用来当饭吃吧？如果未来一个月内全军上下真的一点粮食都没有，那可就真的完蛋了。不说别的，就单单是这些士卒都在叛变一半以上，所以郭嘉才会说他们的计划已经失败了。可是王骁却摇了摇头道：“我还有办法。”你就将粮道告诉他便是了。他们想要劫粮，那就让他们来劫；他们劫粮，我也劫粮。听到王骁这话，郭嘉却是眉头一皱。你又不知道他们的粮草都在什么地方，他们的粮道我们到现在都没有推算出来。之前你让人去乌巢观察过了，不也什么都没有发现吗？其实一开始，王骁就派人去过乌巢了，想要看看这一世袁绍是不是依旧将粮草囤积在乌巢。但是乌巢空空如也，里面什么都没有。显然，现在的乌巢对于袁绍而言，还不是一个能够用来囤粮的好地方。所以郭嘉很意外，不知道王骁打算怎么劫粮。乌巢没有，不代表其他地方没有，找不到他们的囤粮所在。但想要找到粮道，还是有办法。我知道有人一定清楚袁绍的粮道。听到王骁这话，郭嘉皱着眉头，仔细的思索了一番，随即心中便已经有了答案。你是说河北甄家？河北甄家，天下最大的商贾世家之一。商贾世家与商贾有很大的不同。商贾是社会地位较低的存在，他们虽然掌握着大量的财富，但是因为不是生产。无法对朝廷创造最基础的利益，所以是农工商，他们排在最下面。但商贾世家却不同，他们是世家看上商人的赚钱能力之后，招揽了许多的从商的门客，然后让这些商人门客去为他们组建商队，经营生意，赚取钱财。从明面上，他们不插手任何的生意，只需要在家中坐着等钱来就行了。所以他们依旧是士族，而非是商贾，社会地位依旧是最高的一个阶层，但同时却也能够享受到经商所带来的暴利。在如今的天下中。世家多少都会沾染一些商业，但其中做的最好的还是河北甄家。袁绍自从占据河北以来，便一直都在拉拢河北甄家，也是因为甄家庞大的财富。不错，甄家的生意遍布天下，他们的商队从中原大地到塞外漠北，到处都有。恐怕就连我们这些人都未必有他们家的商人走过的地方多。王骁这倒是实话，别说这一辈子，就是上辈子，他也就是一个社畜而已，到死也就在出生的省份活动而已，甚至就连活了几十年的县城都不敢说全都走过，更别说是出省出国了。而甄家的商队走的地方，估计有一些都已经到了国外了，甚至是更远的地方。这倒是，甄家的商队常年游走四方，对于这天下的山川河流、地势险峻，全都了如指掌。加之财力雄厚，估计袁绍的粮草筹措少不得甄家的帮忙。郭嘉很快便推算出了其中的细节，但郭嘉还是有些疑惑。仲勇这些事情倒是没什么，但是我很好奇，你怎么就笃定甄家能够帮你？要知道，甄家现在跟着袁绍，未来前途不可限量，而且商人重力，怎么可能会帮你呢？这你就不用担心了。我打算让我大舅哥去过，跟他们商量一下。他们都是商人，想来也更好说话一些。你说对吧？大舅哥，王骁说着，便扭头看向营帐的门帘之后。
只见一男子抬手拨开门帘，缓步走了出来。你都已经这样说着，我若是不帮，只怕是不太合适啊。走出来的不是别人，正是糜竺。我这就去做好准备，稍后便前往甄家当一回说客。只是这次一来，是我不敢保证一定成功；二来是想要让甄家帮忙代价，怕是会有些大。无妨。王潇大手一挥，你是我大舅哥，我自然是信得过你的。无论你有什么想法，尽管放手去做便是了。无论成功与否，我都不管怪你的。那就好，那我这边下去做准备了。糜竺点了点头。然后便转身下去了。郭家看着这一幕，目光灼灼地盯着王潇。仲勇，你怎么突然，突然变得的如此有脑子了？郭家闻言也不好说什么，但那双好奇的眼睛却已经说明了一切。王潇看着郭家笑了笑，而后用粗大的手指轻轻点了点自己的太阳穴，笑着道：“脑子就是得用才行，不用可是会生锈的。况且我可是司徒，是文官。我从入丞相帐下之后，担任的便是谋士、军师等职务。我不用脑子，难道用拳头吗？我倒是觉得你的拳头比脑子有用。”郭家毫不在意地说着，言语之间充满了对于王潇的打趣。对于郭家有些调侃的话语，王潇也不恼，怒只是淡淡的说道：“可有的时候还是得用用脑子，拳头这东西可以用，但不能常用。毕竟我这个人可是很讲道理的。”尽管王潇说的这些全都让郭家嗤之以鼻，但也不得不承认，王潇的这些想法也不失为是一条思路。那我就静待佳音了，只要你那边成功了，我便立刻将后续的粮道路线图全都给袁绍。只不过我得提醒你一句，甄家是商人，商人重利。万一要是他们耍小心思，我们可就危险了。无妨，王潇大手一挥，满不在乎的说道：“大不了到时候我亲自去一趟甄家，让他们知道这个世界上还是有比利益更加能让人心动的东西。”河北甄家，外界传言甄家富可敌国，然而这主家的宅邸却只能说是一般，看上去与一般的世家的并无太多不同。虽然富丽堂皇、大气十足，但说到底却也不过是寻常而已，甚至在某些方面还不如糜家来的华贵。糜竺行走在其中。却是一点都感觉不到天下第一商贾世家的底蕴，但也正是因为如此，才更加让糜竺确信甄家的财富与力量名副其实，才不可露白这个道理。甄家倒是相当的清楚啊。糜竺随着下人来到大厅坐下后，便有些感慨的说着。下一刻，一名中年人从屏风后走了出来，带着一脸的笑意来到糜竺的面前。真眼见过子仲兄，真眼上前对糜竺拱手施礼，看似礼数周全，但言语之间却又带着一丝戒备。显然，真眼这是不信任糜竺。甚至是在忌惮糜竺，若李兄多礼了，在下冒昧登门叨扰，若李兄还请勿怪啊。糜竺自然是能够听出真眼言语之间对于自己的不信任，但他也不在意，这次前来只要能完成任务就行了。至于说过真眼是否信任自己，其实根本就不重要。若李兄，快快请坐，我可是有许多的话想要跟若李兄说啊。糜竺说着便要上前拉着真眼坐下，对此真眼也是腹诽不已。这里貌似是我家吧？你怎么表现的比我还像一个东道主？而且。你跟我们有什么话说？我们甄家跟你们糜家可是一点关系都没有的。话虽如此，但甄言也没真的说什么，只是跟着糜竺一起坐下，然后便开始攀谈了起来。甄言是如今甄家的主事人，甄言的父亲甄毅在中平三年就去世了，至于他的长子甄玉也是早夭，因此这个偌大的甄家便是次子甄言在当家做主。甄言早年也曾为大将军何进做过幕僚，算是有些能力的人。糜竺同样不是等闲之辈，二人一边闲谈，一边都在试探着对方。但是随着一点一点的深入，最后二人却又发现了一些问题，都是一个师傅教出来的，破不了招啊。二人都是商贾世家，所用的话术的也都是商场上惯用的伎俩。刚一开口，对方就知道你想要做什么了，因此你来我往之下，却是什么有用的情报都得不到。眼见如此，糜竺当下也不再与真眼浪费时间了。若李兄，我此行前来是有一桩买卖打算与若李兄商量一二，不知若李兄可有兴趣？买卖？真眼闻言顿时眼前一亮，脸上也浮现出了一抹笑意。毕竟糜竺先坐不住开口了，那这一局也就算是自己赢了。之后的交谈中，自己也能有更多的主动权。我甄家本就是打开大门做生意的，糜家又是徐州豪商，若是有能一起赚钱的门道，自然是愿意听一听的。真言只说可以听一听，但是却没有说愿意不愿意。毕竟现在的糜家是帮曹操做事的，而他们甄家则是为袁绍办差的，贸然合作只会是引火烧身，也不是什么大事。就是我想要从甄家买一些粮食。糜竺此话一出。真眼顿时脸色就阴沉了下去。子仲兄，我当你是朋友，才会愿意与你坐下来慢慢谈的。可你却当我是蠢才不成？如今袁公正在曹操交战，整个河北的粮草都必须要接受袁公的统一调配，你却让我卖粮给你，这不是要我甄家上下满门的性命吗？糜竺买粮自然是给曹操买的，甄家要是将粮食卖给曹操，还不得被袁绍给满门抄斩了？钱是赚不完的，但有一些钱是不能赚的，当心有命赚，没命花。若李兄，钱这东西。我想没人会不喜欢吧，更何况如今袁绍与曹公开战，你当真觉得袁公就稳操胜券了？真眼听到这话
，神情却是微微发生了一些变化，当即便轻轻的敲了两下桌子，而后便出来几名手持环手刀的家丁，手起刀落，将正在服侍的三名婢女当场斩杀。而后真言起身对糜竺说道：“子仲兄，此事事关重大，还是来里屋细谈吧。”可，糜竺并没有被真言这突然的行为唬住，然而是一脸平静的跟着真言来到了里屋。等二人在里屋的床榻上坐好后，真言这才开口道。员工与曹公之间，看似员工赢面最大，但曹公手中却还有一张王牌，那就是司徒王萧。此人有神鬼莫测的威能，非人力所能及也。对了，这个王司徒，貌似也是你们糜家的成龙快婿吧？糜家真是好福气啊！真眼一脸羡慕的说着，糜家有王司徒为靠山，未来就算是曹公败了，员工也一定会极力拉拢王司徒，到时候糜家不仅不会有任何损失，甚至还能更上一层楼啊！不像我们甄家，近些年真的是麻烦不断，尤其是员工主管河北之后，更可谓是树大招风啊！甄家财力雄厚，会被袁绍盯上，不足为奇。糜竺也是因为知道这一点，所以才会来找甄家的。因为在他看来，甄家其实很乐意与他们合作的。听闻最近一段时间，员工一直都在商量着要与甄家联姻，不知这件事如何了？还能如何？舍妹对此事很是不满，但胳膊拧不过大腿，这是员工的意思啊，怕是再有几个月，这件事就得定下来了。甄眼的话说到这里了，其实意思已经再明显不过了，剩下的就得看糜竺能抓住几分了。既然是这样，那也好事一桩。就是员工看上的，只怕不是儿媳妇，而是甄家的家产啊！甄也没有说话，这种事情就算是傻子都能看出来的，更何况还是他呢？只是看出来又能如何？人家权势滔天，雄兵几十万，就算是一人一口唾沫都能淹死整个甄家。若李兄，你刚才的言语之间，对于糜家此刻的处境，似乎很是羡慕啊。是啊，甄言也没遮遮掩掩的，当即便点了点头。糜家如今背靠大树，好乘凉，权势财富应有尽有，哪里像是我们甄家啊？听到这话，糜竺就知道事情成了，顿时露出了满意的笑容，说道：“那不知道甄家可也有此意，与王司徒做个亲家。”甄眼闻言不由得眉头一紧，虽然心中甄眼是真的对此有些心动，毕竟王萧为人长情，怜惜妻妾此事人尽皆知，家中的几位妻妾也都相敬如宾，和睦非常，乃是少有的模范家庭。再兼之王萧家中并无长辈，这也少了婆媳矛盾、公媳冲突，故而对于女子来说，王萧的确是上上之选，但此事却也有麻烦。毕竟王萧是曹操的人，现在曹操与袁绍兵戎相见，此刻甄家若是与王萧结为亲家，岂不是坐实了甄家通敌？到时候甄家上下满门都得死绝。因此，甄眼自然是不会答应的。我甄家若是在兖州，此事自然是不做二想。但现在我甄家是在河北，而且员工对我甄家看得很紧，此事怕是只能辜负子仲兄的一番美意了。糜竺一早就知道甄眼不可能这么轻易就答应下来的，只不过甄眼愿意详谈，就说明此事还有转圜的余地。若李兄。你看你这话说的，此等好事，若非你甄家地处河北，要能落到你们的头上，甄家固然富可敌国，但糜家也未必就差了多少。商贾世家有一个其实就足够了，再多一个，往后在同一领域中所能得到的好处就会少了不少。若非是此行前来的时候，王萧曾对糜竺叮嘱过，可以明里暗里的试探一下甄家有无这方面的意思，糜竺都不想提及此事的，让自己的大舅哥给自己提亲找妾室，这算是什么事啊？但没办法，王萧这等人物，莫说是三妻四妾了。便是如天子一般，三宫六院的也没什么不可的。更何况糜竺也清楚，如今甄家对战局的重要性，所以才会主动与甄眼提及此事的。话虽如此，但我甄家若是真的与王司徒结为亲家，这往后若是被员工发现了，岂不是坐实了通敌之罪？甄眼是真的心动啊！与王萧联姻，好处多多。尤其是王萧的家世，自己妹妹嫁过去，必不会受什么委屈。都说大家族的女子身不由己，穷尽一生都未必能得到属于自己良人。但如果有的选话，真眼还是希望能让自己妹妹过得好一点的，只是现在曹操与袁绍这一战，真眼不可能将甄家都给堵上啊！若李兄，鸡蛋不能放在一个篮子的道理，我想你应该比谁都清楚才对吧？多加下注，才能确保最后无论谁赢了，都可以保全自己家族。如今袁绍与曹公两雄相争，必有一亡。你全且先与王司徒有些联系，日后若是曹公胜了，有王司徒在，甄家不仅能安然无恙，甚至还能平步青云；若是袁绍胜了，你只要秘而不宣，此事就当做从未发生过。便也能保全何府上下的安宁。糜竺说的都是实诚话，每一句话都切中了甄眼的要害。如今他最担心的便是此事，此战的胜负。他们甄家只押宝了袁绍，若是曹操胜了，他们甄家树大招风，多半是要被抄家灭门的。若是能与曹操一方也搭上线，为以后的万一牵线搭桥，倒也是一件好事。子仲兄所言虽也有几分道理，但风险太大了。若是做的不好，未来我甄家可就麻烦了。世上本就没有十全十美的时候，而且你我都是做生意的。应当明白一个道理才是。真眼抬头，一脸认真的盯着糜竺，等着糜竺说出他口中的那个道理。天灾人祸时，大发横财日。咚！糜竺这一句话。
当即便让针眼心底一惊。对他们世家大族而言，天灾人祸时的确是大发横财日。他们都是世家大族，府库中有大量的粮食堆积，一旦是有了天灾人祸，普通老百姓自然是饿殍遍地，卖儿卖女，卖房卖地。但他们这些世家大族却能趁此机会拉高粮价，正所谓物以稀为贵，到时候粮食一天一个价。甚至可能一个时辰一个价也不是难事，百姓们买不起粮食，又不想饿死，就只能接受他们世家大族的条件，将田地、房产、儿女，甚至是自己都低价卖给他们世家大族，以此来换取活命的机会。这也是世家大族圈地的常用手段之一。甚至于你这样做，那些不懂其中道道的百姓还会对你感恩戴德，一个劲的感谢你的大恩大德呢。自古以来，不知有多少的世家大族靠这一手赚的是名利双收，不仅剥削了当地百姓。还能让当地百姓将他们视作大善人，便是被奉上长生牌位的也不在少数。这也是为何封建时期谁都不愿意开明智的原因。一群说啥信啥的猪和一帮满肚子心眼的狐狸，那个更利于统治，一目了然。子仲兄，你的意思我很清楚，但我与你说的却并非是如此简单的事情。是我实在是信不过这天下有不透风的墙。一旦此事被外人知晓了，我真家满门，亲父不过旦夕之间啊！真眼如今的处境，实在是不愿过多的冒险，求稳才是他想要的。但偏偏糜竺对此事逼迫的可不是一般的紧。若李兄，此事已经说到这个份上了，你还有得选吗？你什么意思？啊？真眼眉头一皱，这可是自己的地盘，难不成这梅子重还能逼迫自己不成？若李兄，此事干系重大，我来之前，王司徒就已经与我说了，甄家必须要同意此事，否则他会亲自来与你详谈的。糜竺虽然是在吓唬真眼，但话都已经到了这个份上，他可不能让真眼就这样糊弄过去了。不管怎么说，此事都必须要成。你，真眼闻言，当即便要发怒。但还没等他说什么，便听糜竺慢慢悠悠地说道：“若李兄，你可得好好的想清楚。以王司徒的本事，或许孤身一人杀袁绍是做不到，但孤身一人杀你甄家满门，而后全身而退，却并非是难事。须知当日周公瑾有数万大军，大将数员护卫左右，最后却还是被王司徒取了项上人头。如今江东闻王司徒之大名，小儿不敢啼哭也。你敢威胁我？”面对糜竺这话，真眼当即便双眼一瞪，似要命人当场将糜竺给拿下一般。但对糜竺而言，这却不过是虚张声势罢了。若是真眼当真想要将自己拿下，当时就不会同自己商量这些了。如今不过是乍一听这些话，心中有些不安与忐忑罢了。若李兄，此事你答应也得答应，不答应也得答应。左右你甄家是一点亏都没有，风险也不大，何乐而不为呢？糜竺依旧在规劝着真眼，希望他能够好好的考虑一下此事，最好是能够当场答应下来。毕竟自己身份特殊，可不能在冀州久待。此事我若是答应，下一步你应该就是要我给你员工的粮道路线图了吧？真眼也不是白痴，糜竺这一桩桩。一件件其实目的已经很明确了，他要的就是粮草，而且还得是袁绍的粮草。自己要是现在答应下来，势必就得交代袁绍的粮道路线图，到时候自己这叛徒的罪名也就算是坐实了。这等事情我若是做了，日后这甄家就与你糜家一般，与王骁死死的捆绑在了一起。万一要是日后曹操败了，你们将此事给捅出来，要拉着我甄家一起死，这可如何是好？这才是甄眼最为担心的事情。万一到时候甄家给强行拖下水，他的罪过可就大了。这件事你大可放心。你私下与我们的所有联系，我都会保证不留下任何的证据。你要是觉得不放心，我现在就能对着黄河起誓。这个时代，仁义礼智信还是很有讲究的。发了誓就是发了誓，尤其是商贾之间，口头上的约定与纸笔上的契约有着同样的效力。说一不二，才是这个时代的常态。至于说那种将誓言当作狗屁，说了就能忘的时代，还是得从晋朝开始的。毕竟司马懿指着洛水发誓，然后又食言杀了曹爽一家，再加上司马昭在大街上杀了天子。这一桩桩，一件件可都是落在了人们的眼中的，这才让天下百姓明白了一个道理：原来上面那些达官贵人们都是不会遵守规矩的。因此，民间也渐渐的开始不守规，漠视诚信二字。因此，当糜竺说出能够以黄河为誓的时候，其实真言已经心动了。甄家待字闺中的姑娘可是不少，却不知是谁有这样的荣幸，得到了王司徒的看重。话说到这里，真言是什么意思？其实已经再明显不过了。糜竺的脸上也露出了一抹笑容，自然是真蜜姑娘。听闻真蜜姑娘姿容绝丽。乃是数一数二的绝美女子，但凡是见过真蜜姑娘的人，无不称赞此等容貌，便是翻着史书也找不出第二个呀。此话虽然有些夸张，但也并非是空穴来风。真蜜乃是公认的汉末三国第一美女，有倾国倾城之容貌。也使传言曹操、曹丕、曹植三人都觊觎过她的美色，只是当初曹丕第一个找到了真蜜，并且收用了，故而曹操与曹植只能是在一旁看着眼馋。更何况真蜜在历史上可是先嫁给了袁绍的次子袁熙的，后来曹操击败袁绍后。曹丕在邺城袁绍的府邸之中见到了真蜜，而后便一见倾心，纳入府中，后来更是成为了皇后。这样的身份与经历，加之又不会什么后宫争斗之术，但最后却能坐上皇后之位
，可见这一张脸是有多么的倾国倾城了。小妹，真眼一脸诧异的看着糜竺，子仲兄，你可知员工近来便一直在与我甄家谈论姻亲之事？自然是知晓的。糜竺点了点头，而后一脸笑意的说道：“我还知道，袁绍是在为他的次子袁熙所谈，而对象正是甄家小女甄蜜姑娘，对吧？”真眼见糜竺明明什么都知道，当下也就不再多说什么了，只是一脸认真的说道：“此事还是换一个人吧。”员工对于这件事盯得很紧，估摸着最多再有半年的时间，就会将此事给彻底定下了。到时候我们甄家根本无力反抗，你总不能让我们一女加二夫吧？半年，糜竺闻言不屑的轻笑道：“半年之后，怕是这一切都已经尘埃落地了吧？你这是何意？”真眼闻言，心中微微一动，难不成你觉得此战只需要半年就能结束，甚至可能还用不上半年呢？半年之后，曹公与王司徒必定已经击败了袁绍，届时自然是会来甄家接走甄蜜姑娘的。事情说到这里。真眼其实心中依旧有些犹豫，毕竟现在这袁绍和王骁都看上了自己的小妹，两边又都逼迫的紧，万一出点什么岔子，可就要出大事了。糜竺见状，只是淡淡的说了一句话：“听闻甄蜜姑娘幼年时，甄家上下常做一个梦，有人将一件玉衣披在了甄蜜姑娘的身上，这说明甄蜜姑娘必定是一位贵人。”袁绍次子袁熙在袁绍的三个儿子中并不出彩，也不怎么受袁绍的宠爱，既不是嫡长子，又不是最受宠的那一个，怎么看都不是能让甄蜜姑娘成为贵人的人选。但王司徒的将来。不用我多说，想必你也应该清楚，将会是何等的风光吧？这无论怎么看，都是王司徒更配得上真蜜姑娘才对。若李兄，你要懂得取舍之道啊！糜竺这一番话，算是将真眼的最后一丝犹豫都给打破了。为了真假，这点风险的确是值得的。更何况，真眼也不想真的让王骁亲自上门来。毕竟，按照传言之中看来，王骁是真的本事，在杀光他们真家之后，全身而退的。这样以为杀神将士一般的人物，能不得罪就尽量别去得罪了。好，今日之事。便全听子仲兄的了。我甄家最近一直在为袁绍筹措军粮，对于袁绍的粮道路线，全都一清二楚。真眼说着，便起身来到书架上摸索了一番，很快便在书架上摸到了一个暗格，从中拿出了一块丝巾。这便是袁绍的粮道路线图，就当做是我甄家的一点心意了。糜竺与真眼的交易刚一结束，糜竺便马不停蹄的离开了甄家，期间更是多次变化方向，更换马匹，塞外与滨州等方向，全都留下了自己可能前往的足迹之后，这才有返回的官渡。甄家也是同样。将糜竺来过的事情给隐瞒的谁也不知，家中但凡是知道此事并且信不过的下人，一律寻了个由头，便都杀了。务必要将这件事给做的是天衣无缝，绝对不能让袁绍发现，哪怕是一丝一毫的端倪来。毕竟这可是掉脑袋的买卖。如果不是袁绍一直都在打他们甄家家产的主意，想要通过联姻吞并甄家的生意，甄言也不至于铤而走险，真的同意了糜竺这一计划。只能说是自作孽不可活吧。三日后，官渡曹军大营内，大舅哥可将事情办妥了。这是自然，此事已然处理的差不多了。糜竺说着，便将真言给自己的粮道路线图交给了王骁。大舅哥办事果然靠谱，这才不足十日，便已经将事情给办好了。看来我军连稍微饿两天肚子的机会都没有啊！王骁见到手中的路线图，立刻便露出了满意的笑容。糜竺见王骁如此欢喜的样子，心中不免有些担忧，自己妹妹在王家的处境，当下也就忍不住说了两句：“其实司徒，你若是真的有意在天启坊妻妾，测试的，倒不如直接跟我那妹妹说一声。我那妹妹也是懂事的人，到时候与我们知会一声。”糜家这边自然是会挑选几个模样整齐、乖巧懂事、身世清白的姑娘家去妹妹屋内做个通房丫鬟，也省得司徒这一番周折了。糜竺说的倒是轻巧，甚至不见有一丝一毫的为难。不过仔细想想，倒也是，这种事情在古代并不少见。若是姑娘家高嫁了，夫家很是强势，为了让自己在夫家过得好一些，也为了能少几个争宠的对手，往往都会在屋内准备一些通房丫鬟。这些丫鬟平日里与夫人同吃同住，稍微伺候一下夫人。老爷若是有兴致，也会宠幸这些丫鬟，夫人不仅不会吃醋。甚至还会笑着接受，当然这仅仅只是明面上而已，私底下如何，那就自然是个人有个人的做法了。但无论怎么说，通房丫鬟终究是上不得台面，便是怀了孕，生下来的也不过是不受待见的庶子，只配做家中奴仆的存在，自然也就没有继承权，与那些私生子不过是同一地位的存在。这类事情自古以来屡见不鲜，倒也不是什么新鲜事儿了。只是王骁闻言却没有多说什么，反而是轻笑着摇了摇头，不过都是一些小事而已。大舅哥，你就不用操心了，我此番如此行事。其目的也是为了这份粮道路线图。至于说真命的丫头，不过是顺手为之罢了。说着，王骁还上下打量了一番糜竺，而后打趣道：“大舅哥，莫不是担心我让真儿在府上受了委屈不成？”“不敢，不敢。”司徒这样说，可就是在折杀我了。糜竺一听这话，自然是不敢再有什么话语了。王骁当即便上前拍了拍糜竺的肩膀，而后说道：“我这后宅是什么情况？大舅哥应当清楚的很。真儿与他的那些小姐妹们，其乐融融，和睦相处，可是连半分局语都没有的。大舅哥尽管放心便是。那是自然。”谁人不知司徒家的后宅最是和睦？要说其他的，或许糜竺还不清楚。
但要说王潇家这个后宅是个什么情况，那他可是再清楚不过了。迷真、蔡衍、吕灵启、乔家姐妹，相互之间和睦友好，不见有半分的争斗。眼下正室的位置尚且悬而未定，但所有人都知道，那是给曹操的长女预备着的。日后府库钥匙、出席收纳、上下用度以及府上人员的调动，全都得交给这位曹家长女曹元的。有这一条在，这家宅自然是更加不可能闹起来了。此事大舅哥你办的不错，我自会记你一功。待破元之后。定会为大舅哥你讨一份封赏的，都是自家人，自己要是不对待好一点，那才是真的不合理了。因此，王潇对待糜竺一向都是相当大度的，这些年也没少让糜家赚钱，但富贵富贵，富了之后也该贵了。是时候让糜家这一家子的人也往上走走，不能总是局限在一个商人上面。糜竺何等人物，一听这话，立刻便什么都明白了过来，急忙便对王潇一拱手道：“那此事就拜托司徒了，能得司徒相助，乃是我糜家几辈子修来的福分啊。”大舅哥说的是哪里话？大家都是一家人，能帮衬的地方自然是要出一把力的。得到了王潇的承诺之后，糜竺感觉自己仿佛骨头都要青了二两，感谢之后便急忙离开了。而王潇则是命人将赵云给叫了回来。司徒，你有事找我。赵云来到王潇面前，一脸好奇，甚至还隐隐有着几分委屈的看着王潇。他都已经很久没有从王潇这里得到命令了。作为最早跟随王潇的人，赵云自认这些年来自己做的不错，本领也还算是过得去。怎么这一代新人换旧人的事情就落到了自己的头上呢？从王潇身边离开之后，王潇就仿佛是忘了自己这个老部下了，一直都没有给自己安排什么差事，只是让自己练兵。子龙，你看你这眼睛，水汪汪的，还透着几分委屈。你若是真是个大姑娘，怕是别人还指不定怎么猜测我欺负你了。王潇笑着打趣了赵云两句，赵云闻言也收起了那副神情，换做了一副笑脸。这不是因为司徒这些日子以来都将末将给忘了吗？末将可是许久没有从司徒这里得到差事了。好。王潇的语气中带着几分无奈与信任的说道：“你的新白马一从已经训练的差不多了吧？花费了那么的银钱，若是还没有训练好，末将怕是都无颜站在司徒面前了。那就好。”王潇满意的点了点头，随即继续说道：“前几日我军被袁绍劫了一次粮，如今军中粮草短缺，再等下一次运粮过来，已然是来不及了。所以我打算让你去劫他原本出的粮草。”赵云从王潇手中得到粮道路线图之后，便率领自己重新组建的三千白马一从，越过了黄河，前往冀州，准备截断袁绍的粮道。深夜，四下一片漆黑。袁绍的外甥高干此刻正押运着粮草，准备送去官渡大营。天色已经暗下来了，让他们就地扎营吧。高干一脸不悦地说着。其实这里距离官渡大营只有不足三十里的路程。原本高干是想要星夜兼程，将这一批粮草送到官渡大营的。可惜天公不作美，今夜天气不大好，天上挂着厚厚的阴云，连一点星光都瞧不见。古代人因为营养不良等情况，多有夜盲症，晚上是什么都看不清的，更别提赶路了。若是有星月之光，尚且还好一点，能勉强再走一走。但现在天上是一点光亮都没有，十步之外是人是鬼，怕是都看不清，更不用说走路了。因此，高干无奈，只能让他们就地扎营，等明日一早，便将粮草送到官渡大营去。将军，此地地势太过平整，若是遭遇敌军奇袭，怕是难以组织起有效的抵抗啊。高干身旁的一名文士有些担忧的对高干说着：“以在下之见，不如去前面一点的山坡之上，在高处扎营，便是敌军奇袭也难以靠近。”高干看了一眼文士说的那个地方，而后便摇了摇头道：“还是算了，这里距离官渡大营就只有三十里左右。此刻官渡大营中至少有兵卒四十余万，一旦打起来，他们能够在三个时辰内支援我们。而且我们也休息三个时辰左右，待天亮之后，便立刻将这些粮草都送到官渡大营，不会久留的。想来也出不了什么岔子。”高干都已经这样说了，文士自然是不再多言。很快，帐篷便已经搭建的差不多了。随后，押运粮草的队伍便都进帐篷内休息了。时间一点一点的过去，时间很快便来了丑时。原本还有一些戒备的运粮队伍，此刻也都松懈了起来。这是人的困意最浓的一段时间，加之官渡大营近在咫尺，故而也都没有太多的防备，很快便都睡了下去。整个大营静悄悄的，就在之前那个文士说的山坡之上，一点火光忽然亮起。赵云策马立于山坡之上，明亮的双目如电一般注视着下方的运粮队伍。袁绍，赵云深深的吸了一口气，而后又长长的吐了出来。照理说，自己现在已经与公孙瓒没有任何关系了。但是，一想到公孙瓒死在了袁绍的手中，赵云的心中就仿佛是有一团火正在燃烧一般。将军，我们已经准备好了，随时能够发起进攻。一名白马一从来到赵云的身边，低声说道：“好。”赵云点了点头，而后手中牙角枪一抖，全军随我冲锋。赵云一人一马，好似一道白虹一般冲了出去。三千白马一从，也都立刻紧随其后。因为是仓促安营扎寨，防备并不算齐全，不过是象征性的在大营前面放了一些鹿角、骏马等物，便了事了。而这些东西如何能阻拦赵云？当即赵云便一马当先杀了上来。
，手中牙角枪插入鹿角之中，而后用力一挑，顿时整个鹿角都凌空飞起，重重的飞了出去，落在了一处帐篷之中，当场便将里面尚在熟睡中的几名士兵给砸死了。不过这一动静也顿时将整个军营都给惊动了。发生什么事情了？不对，敌袭，有敌袭！凄厉的嘶吼声响彻整个军营，所有士兵都仓皇的起身，而后一把抓起身边的兵刃，但时间紧迫。他们甚至来不及穿上甲胄，加之天色太黑，他们甚至无法确定敌人是从什么地方来的，以及都是一些什么敌人。慌什么？都给我稳住！立刻举火，分辨敌我！高干一边在护卫的协助下穿上甲胄，一边不断的大喊着“稳定士气”。但其实他的心中也是一阵慌乱，毕竟这突然遇袭，任何人的心中都会有紧张与不安的。只是高干他毕竟是袁绍的外甥，滨州刺史，胆量还是有的。一边稳定着士气，一边在询问着身旁的护卫。到底是谁发起了突袭？这里距离官渡大营就只有三十里，他们不要命了吗？敌军有多少人？是曹操的虎豹骑吗？高干一个接一个的问题抛出，令身旁的护卫一时间都不知道应该怎么回答了。不过很快，他便将其中最重要的几个问题都给出了答案。回禀将军，人数尚且不清楚，但是估计已经有三四千人左右。官渡大营那边，相信很快就能察觉到这边的异动，派人前来支援了。另外，具体是谁发起来的突袭，我们尚不清楚，但是他们的样子的样子。护卫说到这里。却是突然变得有些吞吞吐吐的，这更加让高干不耐烦。等甲胄穿好后，便一把抓住了这名士兵的头发，而后怒声呵斥道：“吞吞吐吐的说什么呢？像个娘们一样，说到底是谁？将军，他们的样子看上去与当年公孙瓒麾下的白马义从一模一样，全都是白马，青装，一把弓，三胡剑，两匹白马。你说什么？原本已经做好了心理建设，就算是听到‘虎豹骑’三个字也能心平气和的高干，此刻却是忍不住发出了难以置信的惊呼声。”白马一从，他们不是全都被区域给杀了吗？只有见识过白马一从强大的人，才会知道这是一群什么样的疯子。当初如果不是区域的先登死士在借桥大破白马一从，令公孙瓒失了王牌，从而一蹶不振，之后也不会那么轻松的就将公孙瓒给逼入绝境的。白马一从在此之前与袁绍的战斗中，几乎是百战百胜，堪称是他们这些人的白色梦魇。怎么可能？白马一从不是全都已经死了吗？正当高干这样说着，完全无法相信护卫的汇报之时。天上的阴云却是被一阵风吹散了，皎洁的月光与满天星辰照亮了整片大地，也照亮了军营的中每一处。一对白马犹如一阵白风，在席卷着军营的每一处。那模样，那作战的风格，那犹如饿狼一般的手段，真的白马一从，他们到底是人是鬼？白马一从人尽皆知，自从当年的界桥之战后，便已经基本消失了。时隔数年，如今却突然再度出现了，并且还在这个档口出现在他们袁绍军中，这顿时便让许多士兵都感到了一阵的毛骨悚然。这是公孙瓒的鬼魂作祟吗？难不成是当年那些战死的白马一从的亡魂来找我们报仇了？一时之间，人心惶惶，所有人都在议论纷纷，每一个人的脸上都写满了恐惧与不安。毕竟他们之中不少人都是当年亲眼见证白马一从覆灭的。现在这些人，无论是装束、战斗方式，全都与白马一从一般无二。作为当年公孙瓒的王牌，他们实在是想不到，除了公孙瓒之外，还有谁能训练出白马一从这样的怪物，并且还让他们悄无声息地出现在这里，向他们展开复仇。原本就因为受到突袭而躁动不安的士气，此刻更加是一降再降。许多的士兵都已经没有了战意，只想着如何能够在这些复仇的鬼魂面前保全性命。如此一来，战斗更加是一边倒的局面。高干眼见败局已定，心中更加是怒火中烧。身旁的文士急忙上前对高干劝道：“将军，我们还是速速脱身吧，再晚一点怕是……”还没等着文士说完，高干便已经手起刀落，一刀结果了这名文士。而后，高干举起手中大刀，怒声吼道：“都不准乱！”不过是一群装神弄鬼的家伙罢了，全都给我稳住！当年白马一从便是被我们击败的，如今就算是他们的鬼魂回来找我们复仇，也没有什么好怕的。做人的时候，他们不是我们的对手；做鬼了，难不成就能比我们强吗？都给我上！若有敢退者，杀无赦！高干的怒吼，加之手上在滴血的大刀，顿时便让不少士兵平静了下来，开始转身与白马一从厮杀。但毕竟他们都不过是一些寻常的兵卒，与赵云亲手调教出来的白马一从还是有不少的差距的。双方厮杀，纵然是能够抗衡一二，却也挡不住这败局已定。高干见状，心中更是一阵急切，当即便上马冲了上去。都跟我来！只要挡住这一时半刻的官渡的大军，便是前来增援。届时他们必死无疑。高干作为袁绍的外甥，自然是不可能就此逃跑的。怒吼着带领亲卫便要杀上去。亲卫本就装备精良，训练程度也远非寻常士兵可比的。此刻与高干舍生拼杀之下，倒是也短暂的稳住了局面。但也因此，高干被赵云给盯上了。高干，赵云跟随公孙瓒与袁绍交手过好几次，自然是认得高干这个人的。此刻一见高干，立刻便策马冲了上来。
。嗯，你是何人？赵云知晓高干，但高干却不认识赵云。又见赵云如此年轻，并未太当一回事，手中大刀一挥，便要将赵云给斩杀。但等冰封相交的瞬间，高干却骤然发现对面竟然是一员虎将，这长枪之上好似有千钧之力一般，只是一合自己的手臂，便已经被震得一阵酸麻，险些连兵刃都拿不住了。不对，你是？当日与文将军缠斗七十多回合的那个小将，高干仔细打量了一番赵云，这才反应过来，眼前这个小将竟然是当年在公孙赞帐下时曾突然杀出与文丑激斗不分胜负的那个小将。原本高干还以为这人已经在白马一从覆灭之时便战死沙场了，没想到居然还活着，而且还投靠了曹操。不过这样一想也就不奇怪了，为何曹操居然会有白马一从？文丑，当初云下山不久，一身武艺尚未融会贯通，日后若有机会再较量一场。云当在五十回合内胜他，赵云不屑的冷哼一声，似乎对当年那没有分出胜负的一战感到相当的不满。但下一刻，手中牙角枪便已经好似一条白龙一般，嘶吼着刺了出来。这一枪没有别的，只有一点，够快，快到宛如一道白虹，好似一抹晨光，转瞬之间便已经来到了高干的面前。此刻高干再想出手去拦，却已经太迟了，枪似怒龙，直接贯穿了高干的胸膛，而后将他整个人都给挑起来，扔了出去。高干倒在血泊之中，身体无意识地颤抖了两下，然后便没有了动静。赵云没有说什么投降不杀之类的话，他们的任务是粮草，现在最要紧的是将粮草给带走。至于说这些俘虏，根本就不需要。因此，这些士兵在见到高干战死之后，全都扭头边跑，唯有亲卫们依旧死战不退。在战场上，将军与亲卫的命是连在一起的。将军若是战死了，而亲卫却还活着，并且身上没有什么紧要的任务，比如是将军留有遗言，或者是什么更加重要的交代。那么这些亲卫都是被追究责任的，回去了也是一死。如果是投敌了，那么家中的妻小都得受罚。因此，亲卫们没有办法，只能以死相拼。只是就他们这点本事，实在不是赵云与白马一从的对手。很快，这些亲卫便被了解了，带上粮草辎重，去汇合的地方，动作要快。是，赵云带着白马义从将粮食全都给带走了。大约又过了一个多时辰之后，一队人马莫约有万人左右，终于赶到了这里。为首之人乃是一名面容冷峻。双眼中寒芒吐露，远远看去便觉锋芒毕露，很是扎眼的人物。怎么回事？是谁劫了我军的粮草？曲毅虽然是在质问，但是目光却已经落在了地上那些白马一丛的尸体上。一个他光是想想，觉得离谱的念头却是突然涌上心头。将军是白马一丛，有一个叫赵云的家伙带着白马一丛劫了我军的粮草。一些溃逃的士兵在见到曲毅的到来之后，便又都回来了，并且将这里的事情一五一十的告诉了曲毅。白马一丛，哼。当年本将能灭了他们，今日也能。我倒要看看到底是谁在装神弄鬼。全军追，曲毅追了一路，但是因为所带兵马颇多，行进的速度算不得快，因此等追到之时，赵云已经在着手将粮草运过黄河了。好贼子，居然敢劫我军粮草！曲毅大喝一声，当即便要率军冲杀上去。但是还不等他有什么动作，自白马一丛之中便杀出了两人，直奔曲毅而来。这二人，一人手持宣化大斧，一人手持冰铁长枪。出手都格外的凌厉，转眼间便已经杀到了曲毅的面前。曲毅见状，只能与二人缠斗在一处，身边亲卫也都纷纷围了上去，将三人包围其中，保护将军的安全。徐晃和张秀，曲毅对于曹操麾下诸将可谓是了如指掌，因此刚一交手便察觉出这二人都非常人。再仔细一看，立刻便明白了过来。这两个人应是徐晃和张秀，都是曹操麾下大将，实力强劲。想来应当是前来接应的，毕竟夺了如此之多的粮草，若无人接应，怕是难以运过黄河呀。曲毅，素闻你是袁绍麾下诸将之首，今日就让我等见识一下你的本领如何？曲毅本来应该是在官渡之战的前面，刚刚灭掉公孙瓒之后，因为居功自傲、恃宠而骄而被袁绍诛杀了的。但是现在因为王骁的存在，官渡之战的时间线往前提了提，加之王骁的威胁太大，所以袁绍并未对曲毅动手，反而是对曲毅更加的倚重。如今的曲毅虽然并非是河北四柱一梁中的任何一个，但却隐隐有凌驾于他们之上的趋势，乃是袁绍最为看重的一员大将。毕竟破功孙瓒，除此心腹大患，曲毅当为首功。袁绍也清楚这一点，所以对曲毅很是倚仗。哼，你二人也不过如此。这白马一从早已死在我的手中，今日又是如何死灰复燃的？让此君统帅与我见面。曲毅一杆长枪，好似毒蛇出洞一般，一晃便是数朵枪花。徐晃手中宣化大斧是大力臣，本欲以力破之，但大斧闯入枪花之中，却是半分都没有碰到曲毅的长枪。而曲毅的长枪却已经从徐晃的大斧一侧杀过，直奔徐晃的面门而去。但就在枪尖即将击中徐晃之时，有一把长枪从一旁杀出，一枪点在曲毅的长枪之上，令曲毅手中长枪一晃，却只是击落了徐晃兜眸上的红缨。而徐晃的大斧袭来，曲毅身躯微微一晃
，避开了斧刃，但肩胛依旧被徐晃的大斧给斩断了一脚。这一交手，曲毅和徐晃算是半斤八两都没讨到好处。但徐晃毕竟是有张秀帮忙，故而曲毅的迎面自然是要大一些的。不过曲毅并未继续追击，仅仅只是神色阴沉的盯着徐晃和张秀。白马一同的主将是谁？让他来见我。曲毅知道继续打下去讨不到好处，充其量也不过是两败俱伤而已，所以没有继续动手了。但是他想要弄清楚，这突然出现的白马一从到底是怎么一回事？究竟是何人能让这已经随着公孙瓒消失的白马一从再度死灰复燃的？曲将军，你不会真以为白马一从全死了吧？此时所有的粮草都已经装好了，任务算是圆满完成的赵云便策马上前，来到了曲毅的面前。你是赵云，那个是与文丑不分胜负的小将。曲毅看着赵云，脑海中立刻便回忆起当年赵云与文丑激战的画面。公孙瓒虽然行军打仗不差，但手下实在是没有能人。大部分的将领都只能算是二三流的水平，唯一能让人记住的也就只有赵云了。毕竟那可是公孙瓒麾下唯一一个能与文丑打成平手的人。看来云当年文丑的那一战，当真是让你们记忆犹新啊！赵云神情平静地说着，但言语之间却也明显的带着几分不悦。毕竟对方一开口便是自己与文丑打成平手这件事，都没有当场斩杀文丑，仅仅只是打成了一个平手而已，有什么值得炫耀的地方吗？行，我算是明白了。公孙瓒败亡之后，你应该就投靠了曹操。现在为曹操又训练出了一只新的白马一从，曲毅微微的点了点头，而后便冷冷的说道：“白马一从当年在公孙瓒手中的时候，便是我的手下败将，是我一手覆灭的。现在你这赝品自然是也不可能长久。若是在战场上见到你这白马一从，我会如同当年一样，将你们全部葬送。此刻在这里的曹军不仅仅是三千白马一从，还有五千步兵，虽然都只是寻常的步兵而已，可自己手中也只有一万兵卒，先登营也不在身旁。若是真的打起来了，怕是讨不到好处。”因此，曲毅仅仅只是放了一句狠话，便转身离去了。而赵云他们也没有想要追击，他们的任务是粮食，只要将粮食给安全的带回去就行了。至于说杀敌，这都是次要的。因此，明明是敌人，但是却出奇的默契，谁也都没有对谁做什么，便都转身离开了。回到军营，曲毅将这些事情都一五一十的告诉了袁绍。白马一从，白马一从。当听到白马一从之时，袁绍的眼中立刻便燃起了一阵怒火。公孙瓒都已经死了，这些早该消失在历史的尘埃之中的家伙。怎么又出现了？袁绍愤怒的大吼着，而身旁的田丰、沮授等人则是等袁绍冷静下来之后，这才开口道：“主公，前不久我们刚刚劫了曹军的粮草，他们便立刻又劫了我们的粮草，这应该不是巧合。”沮授一脸严肃的盯着袁绍说道：“我们能准确无误的劫粮，是因为有郭嘉等人的帮助，但赵云等人又是如何能够如此轻易便劫走我军粮草的？主公，这里面怕是有内奸。”袁绍双眼一眯，眼底透着一抹寒芒：“查，立刻去查，务必要给我。”查个水落石出！袁绍愤怒地吼着，将心中的烦闷都给发泄了出来之后，这才开口道：“此外，就是进攻的事情，全军准备第一次与曹军交锋，五十万大军陈兵官渡可不是来看风景的，就算是用人命填，我也要拿下曹军的官渡大营。”袁绍所言并非是一句气话。次日，大军便已经开始行动了，五十万大军陈兵官渡，整个黄河岸边全都是袁绍军中士兵的身影，旌旗招展，人声鼎沸，一望之下，好似连接天地一般。入目之处。尽皆假事，刀剑碰撞，甲片摩擦，低声细语，明明都不过是一些细小的能够被忽略的声音，然而在这一刻却变得格外响亮起来。因为这声音足够多，因为这些人足够多，五十万大军啊，这可是足足五十万之众啊！纵观古今，十万大军便已经足以踏平大汉疆土附近一些强势的藩邦外国了。今日袁绍不过坐拥河北四周之地罢了，但有兵卒五十万，其中汉军约有三十万，剩下的二十来万全都是乌桓人。鲜卑人，甚至是匈奴人，整个大草原上超过一半的兵力都被袁绍给拉了过来。他们无论是否自愿，也不管是因为什么而来的，但今日他们都站在了袁绍军的最前面，成为了开战时第一个死的人，也是第一个杀死曹军的人。那些各部落中的首领，有的欢喜，有的苦涩。欢喜者，此战结束之后，他们将会得到袁绍赏赐的大量财物，甚至是在袁绍的帮助下，成为大草原的最强大的王。苦涩者，此战结束之后，他们必将会被其他首领所吞并。因为站在最前线的胡人士兵都是他们部落之中的勇士，人山人海不足以形容袁绍之兵多。荀彧立于军中，看着河对岸的那漫山遍野的士兵，心中也是一阵的震撼。那样的军事，那样的兵力，纵观天下，唯有袁绍能够拿得出来了。便是当年的董卓，与之相比，也要差了许多啊。荀攸深吸一口气，而后悠悠道：“此战，袁绍胜，必会大军南下夺下豫、徐、兖三州之地，而后挥师北上，扫荡漠北草原。”别人的刀毕竟是别人的刀，既然已经废了，那就不如直接融了重铸一把自己的刀，用起来必然会更加的顺手。王骁对此也是相当认可的。
毕竟袁绍的这一手其实并不算高明，只不过是那些胡人贪婪成性，目光短浅，又在袁绍朱谋士的计谋下相互掣肘，最终导致没有一个人看出了袁绍的目的。别说是袁绍，此战若是我军胜了，最多两年必定会挥师北上，扫荡草原，确保北边未来百年之内再无战事。想要彻底灭绝草原胡人是不可能的，因为他们太多太多了，并且有一些人根本就不是土生土长的草原人。即便是灭了鲜卑，屠了乌桓，将整个大草原血洗一遍，但用不了几十年的光景。这些地方便会如同没人料理的草地一般，长出许多的杂草，而这些杂草便是那些胡人。杂草是除不尽的，胡人也是杀不完的。大草原那么大，总会有漏网之鱼的。因此，最好的结果也不过是百年的安稳而已。但对于一个王朝而言，百年的安稳已经是相当不易的事情了。当然，如果百年之后依旧有雄才伟略的君主，能征善战的猛将，足智多谋的文臣，那想要再谋一个百年安稳，也并非是难事。如此便是再好不过了。荀攸听到王骁当即便笑着点了点头。自武帝那一招，冠军侯封狼居胥之后，天下武将莫有不想再现当日冠军侯之神威，荡平漠北草原的。而如今这一战既能决定中原王朝未来百载的命数，亦能将漠北草原各族的将来给算计的死死的。王骁闻言只是点了点头，并未多说什么。他正在仔细的盯着袁绍的大军，他在想袁绍打算如何度过黄河。黄河是他们对峙的第一道屏障，也是最难突破的一条屏障。黄河之水汹涌，若无战船，是万万过不得的。但如果他们乘战船过河，那便是自寻死路。自己可不是宋襄公，可不是满口都是什么仁义，等着对面过了黄河，整理好军阵之后再动手的。因此，王骁倒是挺好奇的，袁绍到底打算怎么过河？对面一点要过河的意思都没有，仅仅只是在用人数上的给我们施加心理压力。不过也的确有些用处。当下不少士卒都些不安了起来。荀彧仔细的看了一番袁绍军的动向，然后又看了一眼自己身后这些士兵的神情，不由得眉头一皱。但想想也是，十万对五十万，一个要打五个。这怎么看都是输的可能性更大，更何况对面也并非是当年黄金贼那般的流民而已，而是货真价实、经过操练、上过战场、刀刃上见血的士兵。此刻即便是还没有一点动静，但那肃杀之气却已经将曹军这边不少士兵给压得喘不过气了，额头上豆大的汗珠不断冒出，呼吸更加是急促的不行。心理战术而已，很是常见。我现在更加好奇的是，他们打算如何过河？是直接战船压上来，还是说有其他的打算？就在王骁说话间，和对岸大军之中，却是忽然走出一人来。袁绍身着明黄色的盔甲，手持一柄长剑，立于黄河的滔滔浊浪之前，浑浊的河水倒映着袁绍的身姿。这位放眼天下，除了刘协之外，或许是最高贵之人，正默默地看着王骁。今少带甲百万，出兵讨贼，曹贼祸乱攻围，欺压圣上，屠戮忠良，人尽皆知。我给你们一炷香的时间，好生思量。是战，是降，降者生，战者死。降者生，战者死。袁绍这最后一句话被身后的五十万士兵齐声喊出，声势之浩大，竟令众人无法再听得见黄河之水的半分动静。不少士兵更加是神情慌乱，似有要溃逃的意思。这还不是最重要的，最重要的是，在王骁的身旁，一名将军闻言，竟然不由得后退了一步。夏侯杰，你想死不成？王骁冷眼盯着夏侯杰，这个在演义中被张飞一嗓子吼死的家伙，而后上前一步将他给提了起来。你怕他们的声音大？那我就让你。听听我的声音大还是不大？此刻的王骁神情异常难看，士兵胆怯，他尚且能够容忍，毕竟大敌当前，他们又都只是一些寻常士兵而已，这一辈子都没有什么大的见识，面对属于自己的敌军，有些胆怯也是正常的。但是夏侯杰可不是一样，他是将领，而且还是夏侯家的人，也算是曹操的宗族势力了。这种亲近之人，居然在袁绍的大军面前表现出了胆怯，这是绝对不能容忍的。因此，王骁当即便冲着夏侯杰怒吼了起来。并且一把抓住夏侯杰的脖子，便将他给提了起来。司司徒，您息怒，您息怒啊！面对王骁的盛怒，夏侯杰也不知道应该说什么，只能不断的劝着王骁，期望王骁能够冷静下来。他们这些人都是清楚的，王骁一旦发怒，非比寻常。当年的曹洪便是前车之鉴，到现在都还在守着曹家祖坟，估计这辈子都没有翻身的可能了。人家还是丞相的叔伯兄弟呢，远比自己关系亲近许多，最终都落得如此下场，自己犯到了王骁的手中，岂不是死路一条？息怒。我也想息怒啊，但是你夏侯杰刚才在做什么？王骁铁青着一张脸，目光死死的瞪着夏侯杰，等待着夏侯杰的一个解释。司徒，我这不是害怕，我真的不是怕啊！夏侯杰被王骁这就跟要吃人一样的目光给吓得浑身直哆嗦，连话都快说不清楚了，甚至感觉他仿佛都要哭出来了一样。但即便如此，夏侯杰依旧在给王骁解释着：司徒，我这个人小时候受过惊，一旦听到巨大的声响，便会觉得心惊肉跳。但我并不是害怕，真的不是害怕啊！夏侯杰不断的为自己辩解着，但这些话在王骁耳中约等于没有。行，你说你不是害怕是吧？
，那你就站在我身旁，好好的听着我是怎么骂回去的。”是是是，夏侯杰忙不迭的点了点头，一脸恭顺的接受了这个命令。而他的心中其实也是有过计较的。王潇一个人发出的声音能有多大？军中那些大嗓门自己也不是没见过、没听过，倒也不至于一个人的声音就将自己给吓住了。虽然也有人说过，王潇曾一嗓子将江河之水都给吼得停住了。但用脚趾头想，也知道这就是在吹牛的。王潇冷冷的目光扫了一眼夏侯杰，然后便不再理会，而是将全部的注意力都放在了对面的袁绍军上面。此刻，袁绍正一脸笑意的盯着他们，尤其是当看到夏侯杰后退的时候，袁绍眼底的笑意更加明显了。士兵胆怯不过是一个人的事情，但是将军胆怯，那可就是全军上下的事情了。被这一弄，曹军上下的士气可是被连带了不少。袁绍一想到这些，便觉通体舒畅，当即便翻身上马，打算骑着马。立于高处，好好的看看，此刻王潇又会是一副何等难看的神色。但是让袁绍没有想到的是，他刚一上马，对面的王潇便开口了：“袁绍小儿，你说到底都不过是一个庶出的卑贱玩意而已，居然还有脸在这里说什么为了大汉江山？就你这样一个将礼仪尊卑都忘了个一干二净的东西，凭什么说这些？又怎么敢说这些的？”随着王潇的话语响起，黄河之水再度被压制的听不见一丁点的响动，而在王潇身边的夏侯杰却是感觉自己似乎有些头晕，心脏也在飞快的跳动着。仿佛都要嗓子眼跳出来了一样，还没等夏侯杰安抚住自己的内心，就听到耳畔却是一道惊雷炸响。战又不战，退又不退，无胆鼠辈何不自戕？留个全尸算了。王潇这一嗓子声音大得出奇，即便是透过这黄河之水，依旧能掀起惊涛骇浪。袁绍胯下战马，在这怒吼之下，仿佛是受到了惊吓，竟然嘶鸣一声之后，直接将袁绍给抛下了马背，结结实实的让袁绍摔了一个屁股蹲。主公，四周的其他将领也不是没有想过出手帮忙的。但是他们的坐骑也同样受到了惊吓，躁动着根本就无法控制。而且刚才王潇那一嗓子过来，不仅是袁绍受惊了，他们同样是一阵的心惊胆战，感觉仿佛是心中最原始的恐惧被王潇这一嗓子给唤出来了一般。等他们冷静下来，安抚好坐骑之后，袁绍已经被扔了下来。该死的东西！袁绍一身狼狈的从地上爬了上来，反手便是一刀将坐骑给斩杀了。但现在不管袁绍做什么，他方才的丑态已经被全军都看见了。没想到袁将军，你胆子竟如此的小啊！王潇看着这一切，脸上立刻便露出了轻蔑的笑容。袁绍听着王潇的话，脸色更加难看了，恨不得立刻便冲过来将王潇给撕成碎片。但他却并没有这样做，因为他很清楚自己这点本事，估计一见面就会被王潇直接拧下脑袋。夏侯杰，你震慑了袁绍，为己方挽回了面子之后，王潇刚想要扭头跟夏侯杰说些什么，就看见夏侯杰已经开始翻起了白眼，然后直挺挺的倒了下去，全是被吓晕了过去。妈的，老子技能又不带有伤的，这也能晕？看着夏侯杰就这样倒了下来，王潇真的想要一锤子将夏侯杰的脑浆子都给打出来。自己的振聋发聩是单体技能，对群体的时候只能起到一个震慑作用，加上隔着一条黄河，威力更加是不足。就算是首当其冲的袁绍，也不过是被扔下了战马而已。这个夏侯杰可是友军啊，自己是一点都没有针对他，他居然就这样晕了，这可真的是将王潇给气得不轻，恨不得直接将夏侯杰这个废物给当场剁了。但还不等王潇做什么，一旁的荀彧就开口了：“仲勇。”刚刚收到的消息，文丑在上游带来两万人准备渡河，上游水流平缓，他们不知道什么时候已经搭上了浮桥。上游，那不着急，我已经让子龙在那里等着他了。且看原本处还有什么招数吧。另外，将这个废物给拖下去，军棍五十。事情并没有就此结束，就在王潇下令之后，不到一刻钟的时间，便接连来了三名探子，回禀司徒，颜良率军三万奇袭了白马，无需担忧，我早就命关羽带兵一万驻守白马了。报司徒，高兰领军三万，正在进攻燕县。燕县有刘备与张飞，精兵五千，不用担心。司徒，大事不好！曲毅率军五万，直奔濮阳而去了。濮阳未让徐晃全网驻守，定能阻拦曲毅的。没有人上报，王潇都能准确的说出他在此处的留下的后手与应对之法。一时间，令全军上下许多士兵都感到了一阵的安心。能够做出如此精细的布置，自然不是王潇一个人就能够做到的。这些布置主要还是在与荀彧等谋士商量之后定下的。王潇只不过最后拍板决定的人，毕竟这些详细的谋划。并非是王潇所擅长的，术业有专攻，人无完人。仲勇，我们现在全面列势啊！袁绍才大气粗，一出手便是三万起步的大军，自己这边充其量也就是一万左右的偏军而已。再加上袁绍这边领军的将领也都是成名已久、威名赫赫之辈，荀彧闻言有些担忧，也是再正常不过的事情。尽人事，听天命。王潇一脸严肃的盯着对岸的袁绍军，我们已经做了最优的准备了。你们对于袁绍军的动向以及目标判断的都相当准确。这几处都是至关重要的位置，一旦失守，袁绍便能掐断我们的补给线。但同样，如果能给予袁绍这些偏军迎头痛击，袁绍也一定会格外的肉疼。
会被袁绍派往那些地方，并且让自己最倚仗的几名将军带着的，一定是袁绍军中的中坚力量。这些军队如果都败了，对于袁绍而言，不亚于一场大败，士气必定会受到极大的影响。老师，现在我们用不用去支援子龙将军？曹昂此刻已经不再是王骁的亲卫了，而是一名将军了。五关中郎将，麾下有五千精兵，眼下最重要的胜负便是赵云和文丑的胜负。上游的赵云要是挡不住，让文丑所不过了黄河，那袁绍的大军势必会立刻压上来。到时候，在文丑的偏军协助下，这几十万的大军必然能够顺利登陆，并且摆开阵型。到那个时候，一切便都晚了。所以，眼下最重要的事情就是确保赵云能赢。曹昂也是明白这一点，才会问王骁是不是要去支援赵云。不用，我们现在去也晚了。而且你信不信，我们只要敢派人去支援，袁绍就敢立刻压上来。上游的战士人去少了，没什么用。人去多了，行动慢不说，少了这么多的兵力，袁绍要是不抓紧机会杀上来，那才是白痴。因此，现在最正确的做法就是按兵不动。王骁不动，其他人也就都不动。袁绍也只是静静的看着王骁，脸上带着似笑非笑的笑容。在兵力上，我占据绝对的优势，任凭你王仲永再怎么勇武，难不成还能会分身术吗？袁绍拍了拍身上的泥土，而后轻蔑的笑着看着王骁。此刻，黄河上游，文丑指挥军队准备渡过浮桥。但是大军才刚走到一半，赵云便带着三千白马一从杀了出来。这些白马一从都是轻骑来去如风，在赵云的指挥下，三千白马一从形成了三个圈，一边转圈，一边射出箭矢。而三个圆的中间便是那座浮桥。文丑的大军走在浮桥上，便是活生生的靶子，满天的箭矢不断落下，令文丑不由得眉头一紧。不过他也不是没有预料到这种情况，当即便大喝一声：“盾牌兵上前！”一面面厚重的盾牌就如同是凭空出现的城墙一般。将大多数的箭矢都给挡了下来，即便是有少数的箭矢会射入其中，但也不会造成太大的影响。不过是死几个人而已，算不上什么大事。很快，文丑所部便已经基本渡过了浮桥，但同时也损失接近一千人。附近一片的黄河之水都被染成了血红色，空气中似乎也隐隐带着一股血腥味，令人不由得眉头一皱，忍不住想要作呕。但文丑却并未在意，反而是继续命令着士兵组成阵型，对抗白马一丛的进攻。白马一丛，赵子龙，我就知道你还没死。文丑目光如电一般盯着赵云，他虽然名字里倒了一个丑字，但却并非是真的就很丑，反而文丑的容貌还是相当不错的。一眼看去，虽然不至于说玉树临风，但也是一表人才的。在古代，想要当官，有一点很重要，那就是不能长得太难看了。毕竟没人喜欢一个丑鬼，当官就代表了朝廷的脸面，长得丑自然是不行的。文丑容貌不如赵云那般英俊，但也不失为是一个英武男子。此刻，他手持一把长刀，目光灼灼盯着赵云，眼中满是战火。当初白马一从覆灭的时候。我曾在战场上仔细的翻找的，并没有发现你的尸体。他们都说你已经战死了，尸体多半是毁了。但是我不相信。文丑一边说着，一边在笑着。一个年纪轻轻便能与我打成平手的人，不可能会无声无息的死去。你应该还活着，也必须要活着。文丑的话让赵云眉头微微一皱，但随即便又舒展开了，脸上同时也挂起了一抹笑意，一抹发自真心的笑意。你想要为当年那一战奋出一个胜负？是，也不是。文丑看着赵云，而后缓缓说道：“我想要奋出一个胜负。”但是现在我是军中将领，我的任务是击败你，然后为主公夺取胜利。所以现在不是我们应该奋出胜负的时候。个人的荣辱不应该高于使命。我会留你一命，等此战结束之后，我会在主公，在全军上下所有的见证之下，与你再战一场。届时无论生死，我都没有二话。但是现在，文丑忽然话锋一转，大喝道：“全军突袭，杀光他们！”文丑麾下士兵众多，但是多以步兵为主。赵云麾下三千白马一从，全都是轻骑兵，而且一人双骑。在机动性上，文丑麾下的士兵就差了不止一点。一旦这些步兵靠近，白马一从便会后撤，同时射出箭矢。虽然这样一追一逃的战术并不会对文丑所部造成太大的伤亡，但是却大大的拖延了文丑所部的行动。而且伤口不大，但终究是会疼、会流血的。一道伤口，两道伤口，这样不断的撕扯之下，文丑所部必定会出现巨大的伤亡，然后士气崩溃，最后便是溃散。届时，赵云的白马一从便能轻易的收割掉这些逃跑的士兵，结束这场战斗。文丑也明白这一点，这种招数白马一从以及塞外的胡人都很喜欢用。当年与公孙瓒交手的时候，他便已经有所领教了。如果针对这一手段，文丑自然也有心得。不要乱跑，不要随便追击，列阵迎敌，盾牌手上前。步兵想要对抗游骑，其实并没有什么太好的办法，结阵固守是最好的办法。得到文丑的命令之后，本来还乱糟糟的士兵们立刻便开始了行动。每天都在训练的行为，就如同是本能的一般，让他们很快便组成了一个圆阵，阵型从上空看起来是一个圆形。最前方是盾牌手，手持一面面盾牌，好似平地起城墙一般，构建出了一面坚实的墙壁。而在盾牌手的后面，则是长枪兵。
一根又一根的长枪从盾牌的缝隙之中伸出，将整个圆阵化作了刺猬一般，每一处地方都带着尖刺，任何敢于靠近的人都会被扎得鲜血淋漓。刺猬阵，一种专长于防守的军阵，因为没有死角，能够极大的发挥防御作用，常用于被围攻之时。但是文丑的这个刺猬阵还有一点不一样，因为在圆的中心还有人。弓箭手，右三，抛射，放。圆的中心文丑手持弓箭，率先射出一箭，这是一根响箭，能够发出清澈的鸣笛声。就像是鸟叫一般，这也是行军打仗时一种用来指挥军队的方式。此刻文丑一箭射出，响箭发出鸣叫声，为所有的弓箭手都指明了方向。循着响箭的声音，按照文丑的命令，所有的弓箭手全都在同一时间射出了手中的箭矢。这些箭矢化作一阵致命的暴雨落下，精准的命中了正在靠近中的白马一丛。一瞬间，战马长嘶，士兵哀嚎，至少有三四十名白马翼从中箭倒下，并且在文丑的指挥下，更多的箭矢还在不断的落下。不过，随着白马一丛进一步的靠近，弓箭手已经无法射箭了，因为想要越过面前的铜袍，射中外面的敌人是需要抛射的，抛射本来就不怎么射得准。现在白马一丛靠近后，抛射已经无法命中他们了，而白马一丛却没有这样的担忧，毕竟眼前都是敌军，他们只需要射箭就行了。一根根箭矢从他们的手中射出，其中大部分都被最前面的盾牌手给挡住了，可是也有一些箭矢会透过缝隙射中后面的人，并且这样的事情还在不断的增加中。白马一丛都是选择的弓马娴熟的士兵，又经过了赵云的精心训练才培养出来的。他们的剑术本来就不差，眼前的刺猬阵又不能动，那些缝隙就摆在眼前，他们只需要一箭又一箭的射就行了。打固定吧，这有什么难得？多射两箭总能中的。刺猬阵虽然防守的相当严密，但毕竟无法行动，一旦动起来，阵型就乱了。正常来说，面对弓箭的远程打击，都是依靠盾牌消磨对方的箭矢，然后等着敌人自己冲上来的。但是看着文丑这样被动挨打的模样。赵云却没有一点高兴，反而是有些不安的皱起了眉头。太近了，让全军后撤，不要理会，只需要与文丑他们对峙就好。啊！听到赵云这话，作为副将的曹真有些疑惑的看着赵云。赵将军，刺猬阵只要我们不主动进攻，其实就没有什么威胁的。而且现在如何撤开，我军必定会受到文丑弓箭的袭扰，平白无故者损人手啊！曹真是曹操的养子，他的父亲在曹操讨董的时候，为曹操前往豫州招募兵马被杀，之后曹操便收曹真为义子，一直都将他当做亲生儿子一样对待。这次是他第一次上战场，但是曹操便安排他成为了白马一丛的副将，协助赵云征战沙场。这份信任与提携，甚至是要比曹昂都来得多。毕竟曹昂当年都只是从王骁的亲卫做起的，但曹真一上来便是将领，纵然不是主将，可有几个人初出茅庐便能有这样的高位的？就算是其中不乏有曹操想要作秀的意思在其中，但能得到曹操这样的信任，也足可见曹真的受信任程度了。此刻曹真说的这些也很有道理，但赵云却还是坚持自己的看法：撤开，我们靠得太近了。刚才文丑放箭，就是在逼迫我们靠近，现在又毫不设防，被动的承受我们的攻击，全都是故意的。赵云说着，便要下令让白马一丛撤回来，但是他的命令还没下达，就见刺猬阵突然散了。这一下军阵溃散，白马一丛射出的箭矢，立刻便将前面一排不少袁绍军士兵都给射杀了。这本来应该是好事的，甚至于这些白马一丛都是这样认为的。毕竟杀人越多，他们所能得到的奖赏也就越多。甚至有一些白马一丛还以为是对面的士气崩溃，这些士兵开始溃逃了。但赵云却是脸色一沉，立刻便策马上前，同时大喊着：“冲锋，杀过去！”现在再想要撤退已经来不及了。文丑就是故意将白马一丛给引诱到近处，然后再突然屯突，要将白马一丛拉入近身战之中。骑兵一旦失去了机动性，与步兵贴身肉搏，那就是自寻死路。所以赵云才会立刻下令冲锋的。现在想要拉开距离已经不可能了，那就只能突破文丑的阵型，杀过去。白马一丛毕竟是轻骑，原本就不是突阵的冲击骑兵，而是袭扰的游骑兵。此刻因为文丑的逼迫，从而改变。为了冲锋，本来就不占优势。更何况文丑麾下士兵数量众多不说，还都是一些老兵，经验老道，出手狠辣。白马一丛实在是占不到什么便宜。而文丑此刻也展现出了自己作为一代名将，能够被袁绍如此重视的资本。一人一马，率先杀入白马一丛之中。就算是经过赵云精心训练出来的白马一丛，在面对文丑之时，与寻常士兵也没有太多的区别，接不过一河之敌罢了。白马一丛固然厉害。但这么多年过去了，公孙瓒的那些战术手段，我早就已经研究透彻了，全都不过是一些落伍的东西罢了，早就应该消失了。文丑一边自言自语着，一边在乱军之中寻找着赵云的身影。忽然，文丑眼角的余光扫到了一抹白色的身影，就像是电光火石一般，转瞬之间便来到了自己的身侧，一杆长枪直奔自己的侧脸而来。文丑一把抓住胯下战马的鬃毛，然后整个身体就像是被折叠了一样，竟然在下半身不动的情况下，腰部做出了一个90度的弯曲，躲过了赵云的袭击。看着冰冷的枪尖从自己的眼前一闪而过，文丑重新坐直身体，然后一脸冰冷的盯着赵云。赵子龙
，偷袭可不是什么好习惯。战场之上，只要能赢就行了，其他的都无所谓。赵云一脸平静的看着文丑，他是行军打仗的将军，可不是擂台比武的大侠。兵者诡道也，只要能赢，有什么手段是不能用的？说的很有道理。面对赵云的这些文丑，也认可的点了点头。不得不说，这话说的还是相当有道理的。不过，既然在沙场上又遇上了，当年那一战也是时候该有结果了。这一次，我们只有一个人能够活着离开这里。文丑说着，便策马上前，胯下战马长嘶一声，四蹄发力，在地面上扬起一阵烟尘。刀法最讲究气势，是大泽如虎，锐不可当；是穷则像猫，软弱无力。此刻借助战马之力，文丑这一刀格外的凶猛，气势十足。在演绎中，文丑曾有面对张辽和徐晃二人围攻，尚且得胜的战绩，一剑将张辽射退，而后与徐晃大战三十回合，尚未分出胜负，徐晃却忽然抽身而退。文丑追击时，关羽忽然杀出，二人交手三回合后，文丑感觉自己体力不支，转身便要撤走，但因为赤兔马太快，还是被关羽追上并斩杀。不过在三国志中，文丑则是中了荀攸的耳敌之计，假意退走，留下一地的钱财辎重。文丑麾下士兵眼见如此之多的钱财辎重，全都一哄而散，前去争抢。正在此时，曹操忽然率军杀出，文丑麾下士兵来不及抵挡，文丑当场战死。但不管是演义还是三国志，文丑作为河北名将。在袁绍麾下时的战绩都是格外亮眼的。此刻与赵云交手，面对这名传后世的虎将，却是不弱分毫。甚至于在借助战马奔腾的强大气势之下，文丑还短暂的压制了一下赵云，取得了一定先手。文丑手中大刀左右劈砍，冰冷的刀光就像是天上的飞雪一般，片片飞落。但当这飞雪落在身上的时候，却又好似千斤重担砸下一般的沉重。赵云施展百鸟朝凤枪法，不断的缠绕在文丑的大刀附近。每当兵刃磕碰的时候，总会不留痕迹的卸去一部分文丑刀上传来的力道。时间一长，文丑虽然不至于体力不支，但是额头却也微微见汗。但赵云却依旧神情自若，丝毫不见有凌乱的迹象。好，好啊！这些年过去了，你的本事果然又有所增长。文丑眼见赵云应对的如此轻描淡写，非但没有慌乱，反而是更加的兴奋了起来。但赵云却是有些失望的看着文丑，只可惜你似乎这么多年过去了，依旧是一点长进都没有，是吗？文丑闻言也不急躁。反而是大笑一声道：“二十个回合了，你我还是不分胜负。希望你真的能给我一点惊喜吧。”一味的防守可不是什么好的选择。文丑说着，忽然双手握刀，便是一刀落下。这一刀结结实实的砍在了赵云的枪杆上。即便是赵云胯下的夜照玉狮子，乃是世间少见的名马，却也被这凶猛的一刀击退几步。而后，文丑反手将手中长刀插在地上，拿出马鞍上挂着的弓箭。当年那一战，我似乎没有跟你说过，其实我最强的是剑术。文丑张弓搭箭。甚至都没有怎么瞄准，便是一箭射出，而后挂上弓箭，再度拿起长刀便冲了上来。赵云与文丑的距离很近，不过四五步而已，如此之近的距离根本就来不及打落箭矢，只能侧头躲过箭矢。但刚一避开箭矢，回头便见文丑已经冲到了自己面前，手中大刀照着自己的脑袋便砍了下来。咣当，一声沉闷的响动，文丑手中大刀确实被一把剑给挡住了。此刻赵云一手持枪，一手持剑，文丑大刀落在剑刃之上，虽然没有被完全挡下。却也被引导偏向一旁，没有对赵云造成损伤。二马交错，文丑看着赵云手中的剑，这把剑他认识，是王悦的中心剑。王悦的中心剑，全在你的手中，而且我可不知道，你居然还会用剑。赵云看着手中的中心剑，就像你留了一手，让我不知道你剑术一流一样。我也留了一手，除了你和司徒之外，的确无人知晓。我其实枪剑双绝，这把剑还是当初司徒赠予我的。这些年来我一直都没有用过，一来是因为文远到现在都对此有些怨言。二来是因为这是司徒所赠，首战必须要有一个配得上的对手，而你就不错。赵云将中心剑的剑尖对准文丑，我会用你的鲜血来为这柄宝剑开封，用这场胜利告诉司徒，这把剑我用的很不错。枪剑双绝，文丑看着赵云，不屑的露出了一抹冷笑。你本就不是以力气见长的人，现在一手持枪，一手持剑，你真的能挡住我的进攻？一只手合，只手，谁的力气更大一些，这是毋庸置疑的。赵云本就是技巧型的武将，力量其实并不算太强。与人搏杀的时候，也多是用技巧取胜，非是蛮勇。现在一手持枪，一手持剑，在文丑的眼中，自然是有些太过自大了。不过赵云倒是毫不在意，甚至还挑衅的对文丑说道：“你可以试试，到时候你就知道你与我之间是有多大的差距了。”狂妄！文丑眉头一紧，随即便径直冲向了赵云。既然赵云如此自大，那自己就只有用绝对的败北来告诉他，他到底错的有多离谱。文丑手中大刀狠狠的落下。向着赵云的天灵盖劈了下去，赵云举起手中中心剑，刀刃与剑刃碰撞之下，发出一声巨响，而赵云就像是握不住剑一样，剑刃微微向一旁倾斜，文丑的大刀向着剑刃倾斜的方向一滑，便被赵云卸去了不少的力道。而后赵云牙脚枪，好似白虹贯日一般
，带着凌厉的锋芒，向着文丑的眉心刺去。感受到危机逼近，原本还想加重力道破开赵云中心剑防守，直接将赵云连人带马劈成两半的文丑，只能放弃这个念头，同时一提刀柄，长刀尾部金属配重球横在文丑的面前，挡住了赵云牙脚枪的直刺。随即二人战马交错，脱离了战斗。文丑看着赵云，神情格外的严肃。刚才那一下，就差一点就能要了他的命。赵云口中的枪剑双绝，还真的无地放矢。而是真的有这个本事，不过文丑也却并未因此而退却，反而是更加坚定了要杀死赵云的想法。这样一个危险的对手，如果不能尽早除掉，未来必定会成为主公的心腹大患。当初第一次见你的时候，我就应该杀了你的。文丑一面说着，一面向赵云快步冲来，如此也不会让你成长到今日，成为这样一个棘手的心腹之患。文丑怒吼着，又是一刀斩下。赵云则是神情淡漠，就好像完全没有听到文丑在说什么一样，手中中心剑主手，牙角枪主攻。这一攻一手配合的相得益彰，令文丑根本就无从下手。无论文丑怎么进攻，用出多大的力量，但是落在了赵云的面前，却好似泥牛入海一般，毫无波澜。但相对的，赵云此刻也如文丑一般，额头上开始浮现出一层细密的汗珠。如此激烈的战斗，赵云就算是一直都在流行着体力的消耗。但文丑毕竟不是等闲之辈，穷追猛打之下，赵云的体力消耗还是不小的。不过好在，文丑的体力消耗远比赵云来的大。此刻，文丑已经能够感受到自己的体力渐渐的开始不支了。如果还不能尽快斩杀赵云，自己那这一战自己可就输定了。不行，绝对不能让这个赵子龙活着，要不然他一定会成为主公的心腹大患的。而且，主公还要让我前去下游袭扰王骁本部人马，确保主公大军能够顺利渡过黄河。一想到这些，文丑当下便不再与赵云缠斗，而是一拉缰绳，战马嘶鸣一声之后，竟然转身便退回到了士兵之中。都给我压上去，一个不留，将这些白马一从，还有这个赵云都杀了。得到文丑的命令，大量的士兵好似潮水一般涌来。虽然他们都不是赵云的一合之敌，轻易便是诛杀，可毕竟人数众多，正所谓蚂蚁多了还能咬死大象。面对如此之多的敌军，赵云又不是王骁，即便是有心追击，却也无能为力。上，都给我上，将这些家伙全杀了！文丑居于后军，不断的喘息着，同时解开随身的水囊，便要灌上一口，恢复一些体力。可是他才刚将水囊拿出来，就发现发现一道寒芒袭来。文丑急忙反手将水囊扔了过去，刀刃劈开水囊，划开水幕，在文丑的胸前的甲胄上留下了一道痕迹，但并未伤到文丑的身体。文丑反应也很快，长刀反手挥出，击退了袭击者。曹真，文丑看着曹真，似乎有些意外，但仔细一想，自己自从与赵云激战之后，便一直都没有留意曹真。以自己麾下那些士兵的能力，以及战场如此混乱的局势，没能发现曹真，倒也算合理。你们曹军的这些鼠辈，都喜欢玩偷袭这一招吗？文丑看着自己胸前的这一道刀痕，脸色立刻便阴沉了下来。刚才自己因为摆脱了赵云，一时大意，居然差一点就被曹真给得手了。要不是这一身盔甲，估计现在少说也是一个重伤。曹真并未说话，只是看着文丑，而后径直冲了上去。文丑对曹真倒不是太过在意，不过是一个半大的小屁孩而已，就算是有些勇武，但也不足挂齿。既然他要找死，那自己就索性成全他了。文丑拿起长刀，看着向自己冲来的曹真，并没有动作。他要等曹真靠近。等曹真进入自己的长刀范围内后，再一刀斩下曹真的首级，让他明白，就他这样的小辈，想要与自己争锋还早了八百年。文丑本来是这样打算的，但是就在曹真都已经靠近了，马上就要被文丑一刀斩杀的时候，却突然发生了一点意外。曹真忽然一拉缰绳，战马竟然向一旁跑去，与文丑身边的亲卫厮杀了起来。此刻，曹真与文丑之间的距离只有不到五米了。如此之近的距离，文丑甚至都来不及做出反应，便看见一抹白色的身影出现在了曹真的身后。冰冷的长枪，好似一条白龙，正在乘风而来。文丑几乎是凭借本能，斩出一刀，挡住了赵云的长枪。但随即长枪脱手，一道璀璨夺目的剑光在文丑的眼前一闪而过。与之一起的，还有赵云那雪白的身影，就像是从梦中而来的白色梦魇一般。这是文丑最后看见的画面，随后便是一片黑暗。文丑已死，全军杀！就在赵云诛杀文丑的同时，正面战场上的袁绍也有些坐立不安了起来。怎么还一点动静都没有？难道上游出了什么问题吗？袁绍一脸担忧地嘀咕着，而一旁的田丰闻言也是有些不安地对袁绍说道：“主公，其实此事在下此前就想要对主公提一提的。”颜良、文丑二人虽然勇冠三军，但有勇无谋，怕是要出事啊。田丰一直以来就不太喜欢颜良与文丑二人，他对张合、曲毅二人反而是更加的看重一些。毕竟张合与曲毅都是有勇有谋，进可为勇将，退可做智将的存在。相比之下，颜良与文丑二人虽然骁勇，但是缺少谋略。至少在田丰眼中，他们二人都不算什么有智谋的人。这或许跟他们二人跟韩猛这个实打实的莽夫关系好有一定的关系吧。不过袁绍对于颜良和文丑二人一直都很看重。听到田丰这话，想都没想便直截了当的说道：“无知上将
，岂是能够小觑之辈？元昊，你多虑了。袁绍这一番话说的，田丰是一阵哑然，加上一旁的举寿又拉了一下他，他也就没再多说什么了。但在他的心中，却一直都有些不安，总觉得会出什么事情。公宇，文丑那边怕是要出事，我估计我们的计划已经被看穿了。田丰低头轻声对举寿说道，言语之间充满了担忧与不安。不好说，文丑虽然看似鲁莽，但粗中有细，并非是无脑莽夫。更何况，如今我们已经落子了，就没有后悔的机会了。即便是曹军猜到了我们的计划也没用，我们布置的兵力都在他们之上。便是文丑失败了，还有其他几人，只要他们成功了，就能将曹军这些人全都给困死在这里。这个口袋不下了，他们就只有死路一条。双方僵持了这么长一段时间，曹操一方是想要拖到江东、荆州和西凉三分撤兵，然后便能够全心全意的来对付袁绍；而袁绍则是在等着整个大草原的部落都顺从自己，心甘情愿的将麾下的战士送来到炮灰。所以，当江东出事之后，袁绍这边其实就已经有些坐不住了。再加上整个大草原上大汉王朝所知晓的那些势力，基本都归顺了袁绍，袁绍自然便要动手了。既然江东那些废物不顶用，那就自己来，用绝对的优势兵力做一个碾压的局面。不管你一个人到底有多么的强大，但在雪崩面前，都不过是一个微不足道的小人物而已。现在袁绍火力全开，便是雪崩，而曹操他们则是这个小人物。这其实，在开始上也是田丰他们提出的战略方针：集中优势兵力。一举歼灭，但是却因为袁绍麾下各方内斗不休，最终被放弃了。而现在各方合作，他们都清楚这是最好的办法，也是最稳妥的办法。话是这样说的，没错。只是这种局面明明已经必败无疑了，可为什么曹军却还是无动于衷呢？田丰皱着眉头，一脸不解地说着：“他是真的不明白，为什么都已经到了这步田地了，但是曹操一方却还是一点动静都没有。至于说郭嘉和细致才这两个人，田丰更加是一点都没有相信过。尤其是在高干运粮被劫之后，他更加是一点都不带信的。”无动于衷，倒也不能说是真的无动于衷，只是他们有一个希望而已。举寿一边说着，一边将目光落在了曹军最前面的那个人身上。司徒王骁这个家伙，就像是整个曹军的精气神一般，只要他还在，或许在曹操他们的眼中就还有机会，所以他们是不会轻易动摇的。听到举寿这话，田丰也不由得将目光落在了王骁的身上，看着那好似铁塔一般高大、强壮，甚至是带着几分狰狞与恐怖的身躯，田丰第一次感觉到了“莽夫”这两个字，似乎也并非是一个贬义词。兵法韬略，我学了这么多年，一直以来都认为个人的勇武是有限的，一场战争的成功与否应该在于智谋，而非是武力。但是这个王骁为什么总是会打破我的这个想法呢？从当初认为王骁是一个足智多谋之士，到现在看清楚王骁是一个莽夫，田丰每次都觉得自己好像是看清了王骁，但很快便又会被王骁更加恐怖的一面给震慑住。这个家伙就仿佛是一片汪洋大海，永远都让人看不穿啊！这就是一个意外。从古至今这么多年，你见过几个这样的人？我唯一能想到的，也就只有那几个神话传说中的存在，甚至于看到他，我都开始怀疑那些神话传说会不会是真的。举寿正在感慨着，下一刻就仿佛黄河的上游似乎有些动静，上游分出胜负了。随着举寿的话语落下，所有人都将目光落在了飞奔来的人影身上。只见一身是血的赵云，带着不足五百人的白马翼从飞奔来，停在了王骁的面前，随后将一颗人头扔在了地上。司徒，幸不辱命，末将已经斩杀了敌将文丑。什么？这就是文丑？袁绍最为倚仗的河北名将之一，文丑成名已久，素有“勇冠三军”的名声，天下诸侯皆知其名。现在却被赵云斩杀，人头便在此处，自然是让无数人都心生诧异。王骁更加是满意的拍了拍手，道：“好，子龙神勇，斩杀文丑，大功一件啊！”随着王骁的话语，袁绍军也都听到了这个消息。赵云斩杀了文丑，顿时军心躁动不已。毕竟首战就损兵折将，而且损失的还是文丑这样的大将，军心动摇也是正常的。主公。田丰眼见文丑的人头被赵云扔在地上，其实就想要劝袁绍冷静一点，不要轻举妄动的。但是还不等田丰说什么，袁绍就已经怒吼着说道：“杀我大将，此仇不可不报！”全军听令，渡河。随着袁绍的命令，几十万大军立刻便展开了行动。漫山遍野的敌军，犹如一场看不见尽头的洪水一般，呼啸着汹涌而来。文丑死了，现在袁绍有点发疯了。看着正在登船的几十万大军，王骁摸着下巴，一脸微笑的说着：“这可不是什么好事。”袁绍看似是在发疯，但其实他也明白，现在只能渡河了。几十万大军一股脑的压上来，我们根本就挡不住啊！荀攸一脸为难的对王骁说着。虽然袁绍一时怒急，打算强行渡河，这对他们而言是一件好事，但这毕竟是几十万大军，一旦真的上岸了，就凭他们现在这几万人，根本就挡不住的。怕什么？我们分兵了，袁绍也同样分兵了。现在袁绍手中大约只有四十万左右的兵力，这还少吗？我们现在只有七万士兵，其他的都被跑去拦截袁绍的分兵了。现在袁绍只要愿意付出代价，是能够耗死我们的。袁绍最强大的地方就是他那恐怖的兵力，几十万人啊！
，一股脑的全都压上来。就算是他们再如何的神机妙算，有多少的筹谋，但在绝对的实力差距之下，都只会是徒劳。这才四十万，你就这么担心了？这才……荀攸听到王潇这话，忍不住苦笑了起来。司徒果然是好大的口气啊！四十万人，在你口中怎么感觉就像是四十个人一样的简单啊？虽然一直都知道王潇这个人口气很大。但是这次的口气是不是有点太大了？不过再一想到王潇那邪门的战力以及可怕的手段，荀攸却又忍不住开始怀疑了。司徒，我问你一件事。嗯，王潇扭头看着荀攸，微微点了点头。什么事？你问吧。那个荀攸挠了挠头，然后有些尴尬的问道：“我知道司徒你实力惊人，有神鬼莫测之能，所以你现在对这四十万大军如此不屑一顾，是否是因为你能够一个人杀光这四十万人？”这话说出来之后，荀攸都感觉自己像是一个白痴。这是一个人，一个足智多谋，能够决胜于千里之外的顶级谋士应该说出来的话。但是现在荀攸却又忍不住的在想这个可能，毕竟看王潇这个有恃无恐的样子，以及王潇对这四十万大军的不屑，说不定他还真的能够做到呢。至少现在自己是没有一点办法，所有的计谋都是需要时间的，没有能够一蹴而就的。但现在他们缺的就是时间，万一要是王潇真的能一锤子一锤子将这四十万大军全都给锤死，那自然也就轻松了许多啊。你还真能想啊！王潇闻言，顿时便没好气的看着荀攸说道：“那是四十万人，又不是四十万头猪，更何况就算是四十万头猪，我想要杀完也得要十天半个月的。”王潇的回答在意料之中，但是却也让荀攸有些惋惜。我还以为司徒你真的有这份本事呢，能够将这四十万大军全都给锤死，让我们轻松一二。我要是有这份本事，一个月前我就直接冲进去，将袁绍给打成肉泥了。这倒也是。荀攸若有所思的点了点头，显然对此倒并不是太过失望，毕竟这用脚趾头也能想到的。四十万大军被一个人给杀光了，这不胡扯吗？但这一提，一旁的荀彧也有些感兴趣了起来。仲永，跟你认识这么多年了，其实我还真的不知道你到底有多强。对于吕布、赵云他们这些猛将，我多少还有些了解。吕布大约需要万人以上才能将他给围杀，子龙应该是七八千的样子。当然，这些都是在他们不跑的情况下才能实现的。但是，我其实有些好奇，仲永，你需要多少人才能围杀？听到荀彧这个问题，顿时四周所有人都将目光落在了王骁的身上。多少人才能在王骁不逃走的情况下将他给杀死？这对于他们而言可是一件很值得好奇的事情。毕竟王骁的实力永远都是一个谜。我大概二十万人吧。王骁其实也不太确定，但是按照估算的话，二十个吕布大概才能让自己大展拳脚，放手且痛快的打一架。按照之前荀彧对吕布的估计的话，那最低也得要二十万人才能与自己一战吧。想杀自己的话就不好说了，说不准得要三十万呢。不过王骁觉得还是应该谦虚一点，所以就折中了一下，报了一个二十万。四，荀彧、荀攸等人闻言都是不由得倒吸了一口凉气，尤其是荀攸，更加是一脸古怪的挠了挠头。明明这话听上去格外的诡异，甚至可以说是匪夷所思了，但是为啥我会觉得合情合理呢？是啊，一个人和二十万人放在一起，并且最后的结论是最少得要二十万人才能杀得死他，这话放在什么地方都宛如是在挑战人类智商的底线，但偏偏放在王骁身上却格外的合理了，甚至就连一旁负责记录的史官都没有反应过来。而是直接提笔就记下了。曹原大战在即，与两军阵前，司徒王萧炎可孤身搏杀二十万士卒。这下作为当事人的王萧都忍不住了。你这东西写上去，能有人信吗？估计后世之人都会觉得我是在吹牛吧。一个人搏杀二十万人，你以为你是高达吗？史官的职责就是记录事实。既然这话是司徒您亲口所言，也是我亲耳所闻，那就可以被记录。至于说这是不是吹牛，就不是我应该关心的了。史官一脸平静地说着。并且这话还说的相当有道理，弄得王骁都是一阵不好意思了。被这个史官一记录以后，可就是千百年都会供人阅览的东西了。说不定以后自己的子孙都会看见这一句话呢。他祖先曾经说过，能一个人打二十万人。这些奇奇怪怪的想法在王骁的脑海中一闪而逝，随即王骁就不再理会了，而是将目光落在了即将靠岸的战船上。算了，这些事情就不说了。现在最重要的是袁绍。王骁一边说着，一边从霹雳车旁拿起了一块大石头，在手中掂量了一下。然后直接扔了出去。霹雳车放，见过用响箭控制弓箭手的射箭方向，但是还真没见过用手扔巨石来给霹雳车控制投射方向的。王骁这巨石一扔出去，简直就是一门大炮，磨盘大小的石头精准的命中了一艘战船，直接将船体给打出了一个大洞，满是泥沙的河水开始顺着洞口不断的灌入战船内部。眼看着战船便要沉没，船上的士兵开始纷纷逃离战船，乘坐简单的木舟脱离即将沉没的战船，一部分来不及的士兵。以及会水的士兵，则是直接脱了盔甲，跳入河水之中。但这些都只是少数而已，毕竟北方人不属水性，尤其是黄河这样湍急的大河，要是没点本事，落水就是死路一条。同时，更多的石头也被霹雳车给抛射了过来。
，其中大部分的石头都是直接落入了水中，并未能击中战船。毕竟霹雳车这东西原本就是用来攻城的器具，准头不是一般的差。但就算是只有一部分的巨石击中了战船，却也在一波抛射之后打坏了二三十艘战船。一艘战船大约有士兵两百五十人到三百人左右，这二三十艘战船便是好几千人，失去了战船，只能乘坐木舟这些小船靠近了。这些小船不如战船来坚固，并且缺乏反击手段。因此，小船一旦出现在视野内，立刻便会成为岸边弓箭手的目标。一波接着一波的箭雨不断落下，那些根本没有防护能力的小船上的士兵，甚至连躲避都无法做到，只能一个接一个的倒下。主公，贸然渡河，连一个掩护都没有，我们平白无故损失将士啊！这才刚到河中心，就已经倒下了几百号人了。无论是田丰、沮授，甚至就连一向跟他们不对付的许攸等人，也都不由得皱起了眉头，对袁绍劝谏了起来：“主公，我等知晓你对文将军素来看重。”可无论是有多看重，也不应该这样做吧？这些将士可都又不是我们自己的人，你们怕什么？还没等他们说完，袁绍便一副不耐烦的样子说道：“全都是那些异族蛮人的士兵，就算是都死光了，跟我们有什么关系？本来我就是让他们来送死的。”听到袁绍这话，一时间众人也都一阵沉默。毕竟袁绍这话说的是一点毛病都没有。那些异族本来就是被他们骗来做炮灰的，现在让他们去送死，好像是真的一点毛病都没有。但就这样平白无故浪费战力，又让他们都觉得有些浪费啊！他顿单于，袁将军有何吩咐？他顿是乌桓人，上一任乌桓单于邱立居的侄子，自幼便被部族中的长老认为是能够与默读单于比肩的存在。邱立居死后，他的儿子楼班年纪太小，所以就由他顿暂时接替单于的一职，等楼班长大之后再还给楼班。袁绍能够在大草原上如此轻松地实行自己的计划，招揽这么多的士兵，其中也离不开他顿对他的支持。他顿现在只是暂代单于而已，可是他一直都想要将这个暂代给去掉。同时，他还想要一统整个大草原，成为比默毒还要强大的草原霸主。只不过是这个目标一直都没有机会实现而已。如今袁绍抛来橄榄枝，他顿自然是很乐意的，便上钩了，开始为袁绍办事。难楼、苏普言等支持楼班的家伙，麾下的士兵全都派来送死，并且在大草原上帮着袁绍对付那些不听话的部落，俨然已经成为了袁绍身边最为忠诚的一条恶犬。他顿单于，这一战之后，恐怕草原那边还需要援助一些兵力过来，价格还是老样子，一个人一个月一两银子。东汉的钱在大草原上还没有多少的公信度，与其给他们钱，还不如给银子。毕竟这玩意到哪里都是硬通货，有的是人喜欢。即便是在大草原上，也能用银子换不少的东西，没问题。但就是现在大草原上，那些部落对于这件事已经开始不满了。接下来可能就算是我也无法让那些部落继续为袁将军提供兵力了。本来袁绍说话的时候还是一脸的笑容，但是他顿这话一出口，立刻袁绍脸上的笑容就收敛了起来，取而代之的是一副阴沉、冰冷。甚至是有些愠怒的神情。他顿，下个月我需要见到十万草原战士加入我的军队，价格我能给你提升到一个人二两银子一个月，但是我必须要看见十万战士。如果没有的话，你就从你自己的部落找；不然的话，我相信楼班很乐意让你这个堂兄直接消失的。这，他顿闻言，似乎一时间还没有反应过来，怎么突然间以前还合作愉快的袁绍就翻脸了？但很快他便也明白了过来。是啊，自己只是跟他合作而已，大家在此之前，甚至是连一点关系都没有的。现在想想也没有什么不对的地方，就算是真的有，那也是自己之前一直激动昏了头，忘记了他们汉人都是阴险狡诈、吃人不吐骨头的混蛋。此刻的他顿有心想要与袁绍争执，但是在一想到自己与袁绍合作已经将大草原上的许多部落都给得罪了，要是现在再失去袁绍的支持，自己一定会被那些部落给直接撕成碎片的。一想到这些，他顿便只能默默的点了点头，道：“是，袁将军，你放心，我会立刻着手去安排这件事的。”嗯，袁绍一脸轻蔑的看了他顿一眼。然后不再理会了，没有脑子的东西也不知道是怎么做到这个位置上了。就这居然还说是什么默读单于转世，要是默读就这点水平，能将汉高祖困死在白登山上。不过袁绍也没继续吓唬他顿了，而是静静的对他顿说道：“他顿单于马上就要上岸了，你们草原上的勇士素来都骁勇善战，一会儿便由你们打头阵。我相信那些软弱无力的曹军士兵一定不是你们强大的草原勇士的对手的。软软弱无力，你是说那个能够拿着磨盘大的石头？”当石子扔的怪物吗？你管这个叫软弱无力？虽然明知道袁绍是拿他们当炮灰，但他顿现在也没啥办法，只能点了点头。请袁将军放心，这一战我们强大的草原勇士一定会将胜利献于您的。全都是草原蛮夷，最前面的一批袁绍军士兵已经登陆，但是他们却并没有整齐队列，而是直接便冲了上来，直扑曹军的大阵，完全没有要结阵的意思，俨然就是一群疯子的架势。这些人装备都不怎么好，模样也与汉人有些许的不同。一眼就能看出是草原上的蛮人，而除了他们之外，那些真正属于袁绍指挥的士兵就完全不一样了。这些蛮人士兵在前面当炮灰，他们则在后面修整军阵
，做足准备，俨然是一副有条不紊的模样。都是一些炮灰而已，全都是来送死的，也不知道袁绍到底花了多少钱，才能让这些埋一下这样大的血本啊！从开战到现在，除了上游文丑所部的那些人之外，剩下的这些阵亡士兵，有一个算一个，全都是塞外的蛮人士兵。袁绍这是连演都不演一下，直接将他们全都当做了炮灰来用。关键是袁绍都已经这样做了。但是这些蛮人士兵却依旧在为他而战，并没有说要造反什么的。由此可见，袁绍是真的将这些大草原上的部落都给驯服了，估计是下了血本，真金白银的给了不少的好处。钱财都不过是身外之物，现在给了乌桓，先背这些家伙，等之后天下都归了袁绍，他自然有的是能力，从那些人身上将东西都给拿回来的。荀彧一脸平静的说着，袁绍的这点小心思，在他们这些人的眼中，简直就跟没有一样。也就只有先背和乌桓那些白痴，才会为了这点蝇头小利。而甘愿给袁绍卖命。自武帝之后，大汉对待外族便一直都格外的强硬，尤其是天下大乱之后，各方诸侯对待这些异族更加是铁械手段。无论是乌桓还是鲜卑，他们的日子都不好过。现在袁绍愿意用怀柔的手段，他们自然是感激涕零的。要不然，当年公孙瓒杀了刘虞之后，也不会让这些异族有这么大的反应，甚至都想要起兵为刘虞报仇了。荀攸也在一旁说着，言语之间对于这些异族也是充满了不屑，但是在不屑的同时，却也带着几分的不安。司徒，现在怎么办？这些蛮夷的士兵根本就不是袁绍的主力，与他们打只会浪费我们的体力。而且，就算是解决了他们，后续袁绍的主力压上来，我们也一样会举步维艰的。还能怎么办？人家都杀上来了，你还能躲不成？打呗！王骁满不在乎的说着，同时下令让全军迎上去。随着王骁的命令下达，立刻便有不少的将领率军冲了上去。因为比较主要的几名大将都被派遣去应付袁绍麾下的大将了，因此这个时候在这里的都是一些名气不算大，或者是年轻一辈的将领。但这并不代表他们就不行，仅仅只是因为他们此前都被那些成名已久的名将们给掩盖了光辉，直到这个时候才有机会展现出他们的优秀。曹真在此，尔等受死。儿郎们，今日便是建功立业之时，随我杀！丞相府亲卫何在？与我一同诛杀逆贼，匡扶正道。曹真、朱灵、曹昂，甚至是夏侯尚、张绣等，将此刻纷纷出手。他们或许不如赵云、关羽、张飞等人来的强大，但依旧是优秀的将领。在战场上依旧拥有自己的一席之地。这些塞外的蛮族士兵本就是一盘散沙一般的冲了上来，他们的作用并不是要杀多少人，而是拖延曹军进攻的节奏，为身后袁绍的主力争取整合队形的时间，仅此而已。所以，当他们与曹军的主力一接触，便开始不断的倒下，就如同是田地里面的韭菜一样，刷刷刷的没了。看着前方不断倒下的这些异族士兵，无论是作为杀人的王骁一方，还是作为被杀的袁绍一方，都没有任何的反应，就仿佛这些人根本就不存在一样。唯一一脸苦涩与委屈的，就只有他顿了。当然还有那些正在指挥异族士兵的部落首领们。该死的他顿，我做鬼也不会放过他的。他这样就是在借汉人的手，想要杀了我们。一名乌桓首领抬手将面前的曹军斩杀，而后伸手抹了一把脸上的血迹，无比愤恨地说着：“就算是知道，又能怎么样？”他顿现在与袁绍勾结在了一起，草原上那些大部落都想从袁绍的手中赚钱，哪里还会在意我们这些人？我们这些小部落都是被他们卖给了袁绍，每个月从袁绍那里拿到的银子。一大半都被他们给分了。另一名乌桓首领也在愤愤不平地骂着，但是除了骂之外，他们还有别的办法吗？看着自己部落中的战士一个接一个的倒下，他们除了奋勇杀敌，希望能尽可能多的保留一些火种吧。我们，我们真的。二人相互看了一眼，只觉得一肚子的委屈与怒火却无处发泄。还没等他们冷静下来，就听到耳畔传来一声略显稚嫩的大喝声：“沙场之上，还敢分心，受死！”二人急忙回头。却见一名稚气未脱的青年手持一把铁锤向他们杀来，二人见状，顿时心中一惊，不敢大意。毕竟王骁就是用锤子的，面对这种手持铁锤的存在，他们自然是要慎之又慎。二人联手向着青年杀去，但是这才刚一交手，便觉对方实力之强，并非他们能够应付的，只是一招就觉得手臂一阵酸麻，虎口生疼啊！当即二人便想要抽身后退，但是这青年却穷追不舍，胯下战马神意就不说了，手中的那一柄大锤更是生猛异常。没出十个回合，便将二人的脑袋都给砸得稀巴烂了。不远处正在观望战局的荀攸看着这一幕，忍不住眉头一皱，一脸古怪的盯着身旁的王骁，然后说道：“司徒，你这怎么怎么将大公子也教成了这副模样？”说完，荀攸还小声的嘀咕了一句：“这不整个就一削弱后的王骁吗？”听到荀攸的嘀咕，王骁一把搂住荀攸的肩膀，语气玩味的说道：“徒弟向师傅有问题吗？”这一句话顿时将荀攸给问住了。他能怎么说？那还真的是一点问题都没有啊！王骁收曹昂为徒这么长时间，可不是真的让他给自己当亲卫的。兵法韬略、人生价值观、权谋之术以及十八般武艺，王骁都是在认认真真的教导曹昂的。虽然在兵法韬略、权谋之术这些动脑子的事情上，王骁都不算是精通，但架不住曹昂脑子好用
，再加上王骁毕竟是穿越者，对于这个世界有太多的未卜先知以及领先思维。曹昂在这些远超这个时代的思维教导之下，自然也是有着极大的提升的。当然，最强大的还是武艺。作为王骁的弟子，曹昂自然也是选择了锤子当做自己的武器，并且在王骁的教导之下，实力有了飞跃式的提升。现在的曹昂虽然不至于说能与赵云、关羽那等猛将一较高下，但也不弱于曹仁他们这些长辈了。武力值稳稳的站在五子良将行列之中，比不上张辽。但也要比于靖强不少。大公子果然不愧是司徒的弟子，这一身的勇武，在如今的年轻一代之中，算得上是遥遥领先了。荀攸感叹地说着，言语之间似乎对于曹昂此刻的实力相当佩服的样子。但仔细看就能发现，他的嘴角正在微微的抽搐着。早知道当初让王骁当大公子老师的时候，就应该拦着点的。这不会是将大公子教导成了第二个司徒吧？但这不就是一个完全的莽夫了吗？司徒之所以像莽夫，是因为他的拳头能够解决绝大多数的问题。根本就不需要动脑子，可大公子不行啊！大公子以后总不能也像王骁一样不动脑子，全靠拳头解决问题吧？他又没有这样的实力，更加没有王骁这飞人一样的身体，难不成未来出了事情就让王骁上？但王骁总有死的一天啊！大公子现在还年轻，等王骁百年之后，说不定大公子还活着，到时候我们这些老家伙跟王骁都死了，大公子又能依靠谁呢？还是得依靠自己啊！荀攸想问题很全面，也很长远，但却忽略一件事，就是说有没有一种可能？王骁这个家伙，可能曹昂百年之后，他都还生龙活虎的。不过这些毕竟只是心中的担忧与妄想。王骁就算是再厉害，也不会读心术，所以并不清楚他在想什么。见荀攸神情复杂，还以为他是在担心曹昂的安危，当即便开口道：“公达，你就放心吧。子修这孩子最让我满意的就是他的武艺。如今他的武艺已经能与子孝他们一较高下了，未来说不定能达到子龙、云长他们的程度。所以你完全不用担心这些蛮夷能够伤到他。我特么担心就是这个啊。”面对王骁的这一番话。荀攸嘴角微微抽搐了一下，心中满是无语。王骁虽然没看出荀攸的心思，但是却也没有继续说什么了，而是安心观察着目前的局势。见王骁没有说话，荀攸自然也不可能上去找死，就只是在心中嘀咕了一番，然后又一脸无奈的看向了荀彧。对此，荀彧也只能是给了他一个爱莫能助的苦笑。这件事他们谁都没办法，只能等之后跟曹操说这件事了。另一边，战场上的蛮夷士兵已经开始溃败了，他们虽然彪悍，但却并非是不怕死，本来就没有组成一个有效的阵型。便急吼吼地冲上去与对方拼命，而对面可是早就已经做好了准备，并且身经百战的强军。在这种大劣势之下，他们自然是很快便被打得溃不成军了。就算是有他们的首领在不断的呵斥着，试图挽回败局，但却也已经注定了失败的。源源不断的士兵溃逃，根本就无法阻止。到最后，就连这些首领也都加入了逃跑的行列之中。不过，他们用命拖延出来的时间，也并不是一点用处都没有。至少，袁绍的主力以及那些大部落中的精锐胡人士兵，此刻都已经做好了准备。就等着行动了，主公。前面那些小部落的蛮夷都已经败了，我们是让他们过来，还是？许攸说着，便做出了一个杀的手势。这个拉拢蛮夷来当炮灰的计划，本来就是他献策，然后由众人商议之后决定的。因此，对待这些蛮夷，许攸自然是不会有丝毫的怜悯可言的。袁绍闻言也是一样的态度，直接便挥了挥手。他们既然现在是我汉军的士兵，就必须要遵从我汉军的军令，临阵脱逃者斩。随着袁绍的一声令下，本来就在后方准备好了的大军，立刻便压了上去。原本那些从前方退下来的蛮夷士兵还以为能够松一口气了，但是谁知道他们刚一靠近后方的军阵，一排明晃晃的刀刃便已经落下，鲜血与人头在空中飞舞，令原本还想要逃跑的蛮夷士兵全都愣住了。我们不是同袍吗？为什么你们要？有些会汉化的蛮夷则是一脸错愕与难以置信的质问着缘由，但是回答他们的，除了那一张张不屑与厌恶的汉人面庞之外，就只有冰冷的刀刃。袁绍军的大将蒋一渠只是冷冰冰的看了一眼这些蛮夷，而后便下令道：“全军前进。”凡阻拦者，无论无论敌友，皆斩。军令如山，一旦下达，就不容修改。尤其是在战场上，更加是无从修改。因此，当这条军令下达的一瞬间，所有士兵都开始前进。而此刻拦在他们面前的人，无论是谁，即便是那些跟他们一样，都是在为袁绍效力的蛮夷士兵，此刻也只有一死。如果不想死，就只能前进。但前面还有曹军，他们也在不断的前进。此刻，这些蛮夷士兵就像是一群兔子，误入了两波狼群的厮杀之中一般。等待着他们的结果，只有一死，唯一的区别只不过是被那个狼群给杀死而已。没有人会怜悯他们，这是汉人之间的战争，被强行拉入其中的蛮夷，本就是该死炮灰而已。位于最前方的蛮夷士兵正在被自己昔日的同袍以及曹军两面包夹，他们必须要选择一方，然后与之死磕到底，直至最后一人。这是袁绍早就已经给他们准备好了的剧本，从决定让他们主动发起进攻的时候就已经注定了，要么击败曹军，要么死在战场上，再也没有第二条路。即便是有。袁绍也会给他们掐断的。在这种绝望的气氛与事实面前，
，这些蛮夷士兵只能无比悲怆与愤恨的转头，继续与曹军作战，就像田地里的麦子一样，一片一片的倒在农民的镰刀之下。曹昂、朱灵、夏侯尚等，或是年轻，或是资历不足的将领们，对于这次来之不易的机会无比的看重，全都拼尽全力，只为了能在战场上得到王骁更多的认可与欣赏。毕竟，这或许是他们第一次，也有可能是最后一次，能够在王骁的面前露脸了。带着这种情绪的他们所率领的士兵。也都士气如虹，那些本就乱糟糟的蛮夷士兵更加不可能是他们的对手，很快便已经被杀的差不多了。但毕竟人数有那么多，因此他们在体力上都有一些消耗。看着这一幕，袁绍的脸上露出了满意的笑容。这些浪费米饭的狗总算是有了一些用处了。袁绍说的狗，自然是那些被杀死的蛮夷士兵。在说这话的时候，袁绍还将目光落在了他顿的身上。你说对吧？他顿单于，他顿闻言，心中也是一阵怒火中烧。他明白袁绍这是在欺辱他，是在羞辱自己。他顿也想直接与袁绍翻脸，但是现在自己已经没有资本与袁绍翻脸了。一旦失去袁绍的助力，自己怕是在大草原都没有立足之地了。因为他顿只能陪着一张笑脸对袁绍说道：“没错，袁将军说的没错，能够袁将军当狗也是他们的福气啊。”他顿单于通透，对于他顿的这个态度，袁绍也是很满意的，点了点头，然后说道：“他顿单于，我已经派人将提前将这个月的银钱送了过去，相信草原各族应该都会满意的。打一个巴掌，给一个甜枣。”算不得什么高超的手段，但是有效，尤其是对于现在的他顿而言，他需要这些钱来平息众怒。多谢袁将军。因此，就算是心中对袁绍的这些行为恼怒的不行，但他顿依旧一副感激涕零的样子，向袁绍千恩万谢着。此刻的战场上，王骁看着还在厮杀的双方，忽然对面前的赵云说道：“子龙，你休息的怎么样了？”啊！赵云有些发愣，似乎没有反应过来王骁这样问的用意何在。不过，作为一个忠诚的武将，赵云还是回答道。回禀司徒，末将已经休息的差不多了。那好，那你就上吧。上，上什么？赵云还是不太明白王骁这话的意思，一脸茫然的看着王骁。直到王骁抬手一指前方的战场，赵云这才明白了过来。但是明白过来之后，赵云就更加是一脸懵逼了。司徒，这不对吧？我走了，谁来保护你啊？赵云说这话的时候，神情也是相当的诡异与古怪。毕竟他可是还记得王骁在与吕布交战的时候，曾经训斥过他们的。说他们只会看着他一个人冲上去，将敌人给杀光，完全不会在乎他是否会受伤，一点都不像是一个亲卫。作为一个知错就改的好孩子，所以赵云才会在回来之后便守在王骁的身边，寸步不离。结果现在王骁又让他上去杀敌，这是不是有什么地方不太对劲啊？你现在又不是我的亲卫，我用你保护。王骁当即便没好气的对赵云训斥了一句。一旁的牛津也是神情怪异的说着：“那个赵云将军，这里有我就行了。你，你还是差了一些的。”赵云只是看了一眼牛津，然后便淡淡的说了一句，虽然并没有看不起的意思，但是言语之间还是带着三分的轻视。毕竟牛津的实力可以说是三名亲卫统领之中最弱的一个。赵云、张辽那是什么人物？现在的牛津又是个什么人物？根本就没有可比性啊！面对赵云的这番话，牛津也是无言以对。毕竟赵云的实力众所周知，面对他的质疑与轻视，自己自然是没有反驳的余地的。子龙啊，你小子跟了我这么长时间，怎么就没有学会我的为人处事呢？一点都不圆滑。听到王骁对赵云的训斥，赵云都还没说什么，但是一旁的荀彧却忍不住噗呲一声笑出了口，属于是老太太钻被窝给也整笑了。嗯，文若，你对我的话有什么意见吗？没有，绝对没有。荀彧急忙摆了摆手，表示自己完全没有这个意思。王骁闻言，上下打量了一番荀彧，然后说道：“没有最好，不过你刚才在笑什么？我想起了一点高兴的事情，所以没忍住。”荀彧一边说，还一边在很艰难的憋笑。毕竟“为人处事”这四个字从王骁的口中说出来，真的有一种莫名的喜感。这种感觉就像是曹操在跟自己说他其实喜欢那种未出阁的黄花大闺女一样，光是想想就让人绝对匪夷所思。这完全没有可能啊！那个仲永，你知道“为人处事”这四个字怎么写吗？荀彧说着，还想要调侃王骁两句，但是回应他的却只有一声沉闷，但是却巨大的响动，因为王骁将手中的锤子狠狠地砸在了地上。这突然的变故让荀彧忍不住浑身一颤。还以为王骁要恼羞成怒了，不过好在王骁并没有这个意思，只是用一种玩味的眼神瞪了一眼荀彧之后，便大步流星的向前线走去。一边走，王骁还一边大声的说着：“都给我给上！我堂堂司徒，一介文人都上战场了，你们这些当兵的有什么理由不奋勇杀敌？全都给杀！今天我与你们同在，今日我与你一起浴血，杀光敌人。”王骁的开口并不仅仅只是鼓舞士气那么简单，更加意味着他将要加入战场了。一时间，曹军一方士气大振。无数士兵与将领全都激动了起来，这可是王骁啊！整个曹军最为恐怖与强大之人，当之无愧的战神啊！一旦他加入了战场，那几乎就意味着胜利的到来。
，同样也因为王骁的出现而导致正在指挥大军的蒋义渠心中一凛。蒋义渠是袁绍麾下的大将，虽然名气不如颜良、文丑等四柱一梁来的知名，但也确实是一位人才了。在原本的历史中，官渡之战大败后，便是蒋义渠聚拢了残部，然后将袁绍护送回了冀州的。能够在那种败局之中从容不迫的聚拢残兵，并且将袁绍给安全的送回冀州，可见蒋义渠的能力还是不错的。如今其他人都不在，蒋义渠自然也就成为了袁绍军的指挥将领。王骁就要入阵了，立刻通知全军不必理会王骁，全力诛杀其他的目标。只要将其他人都杀了，他一个人就算再怎么强，也不过是徒劳而已。蒋义渠并没有如其他人一样有什么想要诛杀王骁、扬名立万的念头，自己在主公麾下也不过是屈居颜良、文丑等人之下的存在而已。这不仅仅只是因为自己的运气不好，更加是因为自己没有这个本事。那么多人想要杀王骁，但最后他们都死了，而王骁依旧活着，并且活得比以往更好了。这就是最有力的证明：永远不要妄想杀死王骁，除非你能够比他更加的强大。可蒋义渠从来不认为自己能比王骁更强，所以他选择了无视王骁。听到蒋义渠这个命令，负责传令的士兵都是一愣。他怎么也没有想到，作为一个统帅，蒋义渠竟然会下达这样的命令。这不是摆明了告诉别人，他怕王骁吗？但对此，蒋义渠并不在意，甚至可以说是一副无所谓的样子。怕王骁，这有什么好丢人的吗？在这里，在这个战场上，有谁不怕他吗？或许有，但是蒋义渠相信，那些人都会在不久之后被王骁手中那个恐怖的铁锤给直接敲碎脑袋，成为一具无头死尸。还不快去！蒋义渠一脸严肃地命令着这个传令兵，那副铁面无私的模样立刻让传令兵想起来了，眼前这个人可是军令大如山的无情将军，急忙便点名了点头，然后赶紧将命令传递了下去。王骁入阵，见者无事，专心眼前之敌。王骁入阵，见者无事，专心眼前之敌。王骁入阵，军令一遍又一遍的传递下去。很快，整个军中便都知道了王骁将要入阵，并且上面让他们不要管王骁的事情。对此，虽然所有人的心中都稍稍的松了一口气，至少这样就不用再见到王骁之后被硬逼着上去送死了。但同时，他们的心中却也有些不适，毕竟这也说明了他们都在怕王骁，从上到下都在怕王骁，所以才会闹出这样的事情来。这个命令并不是用什么暗语。祈雨之类的传达的，而是直接通过口口相传到达所有人的耳中的。因此，不仅是袁绍军中的士兵知道了这个消息，就连王骁他们也都听到了这个消息。跟在王骁身边的赵云和牛津闻言都不由得笑了起来，尤其是赵云更加是对王骁称赞了起来：“司徒，他们这是在怕你啊！还没见到你的面，就已经在传递这样的情报了。估计等一会儿，袁绍军的士气会很低迷啊。”赵云表现得很高兴，但王骁却对此毫不在意。他们畏惧，我是理所当然的。毕竟，在我看来，我的确是一个应该畏惧的存在。王骁一脸平静地说着，不见有丝毫的喜色。毕竟他都已经算是一个非人的存在了，正常的人会畏惧他，这并不难理解。只是这种态度，在赵云他们看来就有一点装了。司徒现在的口气是越来越大了。赵云说着，还捅了一下身边的牛津：“你有没有觉得现在的司徒说话，让人总有一种想要上去抽他一下的冲动？”牛津抬头看了一眼面前的赵云，然后淡淡的说道：“你要是打得过就去吧，我反正是打不过的。”牛津这一句话给赵云说的无言以对，只能悻悻作罢。王骁其实也听到了赵云的话，但是却没有在意。都已经是老熟人了，自己与赵云也算是朋友，一句开玩笑的话而已，倒是不至于说让他有什么不愿。只是继续带着赵云向袁绍军中走去。此刻战争已经开始了，鲜血与刀刃在飞舞，喊杀与怒吼融合，所有的一切都是为了胜利。双方的士兵相互碰撞在一起，用尽自己的一切来试图击杀面前的敌人。步兵手持还手刀，刚将面前的敌人砍死。还没来得及松口气，便被一把从身侧袭来的刀刃割断了咽喉。骑兵策马在战争中来回驰骋，手中长枪已经不知刺穿了多少个敌人的身躯，枪杆都已经被鲜血给染成了红色。这个时候，他本来应该高兴的，因为他斩杀了许多的敌人。可是如今，他却高兴不起来，因为他已经深陷敌阵之中，再也没有脱身的可能。胯下的战马喘着粗气，似乎无力全力奔跑了。他奋力攻击着附近的敌人，催促着胯下的战马，试图为自己找到一条生路，但迎接他的却不过是一支箭簇而已。箭簇刺穿了他的喉咙，骁勇的骑兵摔倒在地上，四周的敌军一拥而上，将他大卸八块。这样的一幕在战场的每一个角落都在上演着，但唯独有一处例外。这里要比战场的任何一个地方都来的狰狞与血腥，但是却又表现的是那样安静。王骁策马行走在乱军之中，迎面而来的敌军，无论是寻常的步兵，还是骁勇的骑兵，甚至是高超的弓手，一旦遇上了王骁，他们的结局便只有一个死字而已。他就像是行走在人世间的死神一般。在他的身后，只有一条血腥与死亡的道路。王骁慢慢的走着，他的目标并非是这个战场之中的任何一人，而是战场之外依旧在谈笑风生的袁绍。王骁一出，谁与争锋啊？袁绍远远的就已经看见了王骁在乱军之中所向披靡的模样，自己手下无论是将领也好，士兵也罢，
，面对这个人都只能是退避三舍。一想到这样的人居然是自己对手的人，而不是自己的人，袁绍的心中就忍不住一阵的酸溜溜。这个曹阿玛惯是运气好呀，无论是当年跟他一起去偷新娘子，还是后来天下大乱，董卓进京，这一桩桩一件件的全都是，他怎么就能有这样的好运气啊？袁绍自认自己也算是一个民主了。时常是作乱，就是自己解决的；董卓之乱也是自己带头平定的。对天下、对百姓，乃至是对后人，都是有功绩的。在河北，自己也利用袁家的名望，在县治世家进一步的对百姓盘剥，税收上面也给予了百姓不少的优待。对外更加是将那些塞外蛮夷驯服成了自己身边的一条条恶犬，让他们不至于南下扰民，甚至还让他们听自己的话，让他们咬谁就咬谁。这些功绩算起来，难道还当不上一句民主吗？而且他曹操还是阉宦出身，这个世上最肮脏的一批人，连身体都不齐全的家伙的后代，于情于理都是应该受到世人的唾弃也鄙夷的才对啊！可是为什么现在曹操却成了自己称霸之路上最大的对手？而且就连王骁这样天下无双的奇人，竟然也愿意跟随曹操？无论怎么看，都应该是我更加优秀才对啊！可为什么王骁看上的是曹操，而不是我袁绍呢？袁绍一脸不解与疑惑的念叨着，似乎真的想不明白一样。但是看着袁绍这副模样。一旁的沮授其实有心想要说点什么，但是看了一眼袁绍此刻的模样，便又忍住了。现在说什么？难不成对袁绍说，其实主公你的出身也没比曹操好多少？一个庶子，一个阉宦之后，都不算什么多有面子的人，尤其是袁绍的母亲，还不是妾室，而是婢女啊！但这种话在心里想想也就行了，真说出来，这不是找死吗？因此，沮授也就没有说话，而是静静的看着袁绍。但一旁的田丰却开口了：“主公，其实这也没什么，人各有志，不可强求。”任何人的身边都会有三五个知己好友，更何况是他曹操呢？曹孟德有王骁效力又如何？今日在此，我军四十万大军以绝对的优势击败了曹操，那这些所有的一切就都无所谓了。袁绍对于田丰的这些宽慰之言并未在意，只是沉默着看向王骁，看着他在战场上那举世无敌的姿态，袁绍便忍不住悠悠叹息：“我若有王仲永效力，这天下早就已经平定了，何必磨磨蹭蹭到现在？”这一句看似是抱怨的话中，却是带着诸多的不满与烦躁。他是真的觉得可惜，也是真的羡慕。这言语之中的酸味，让站在他身边的不少人都听得真真切切。主公，末将这就去斩了他。淳于琼一听这话，顿时便热血上头了。他本就是一个冲动的性子，又是带资进组的。当年他与袁绍、曹操等人都是西元八校尉之一。后来他投靠了袁绍，成为了袁绍麾下的一名将领，看似是袁绍的部下，但实则身份要比那些将领都特别一点。因此，淳于琼的性格也要比那些将领都高傲一些，觉得自己比他们都要特殊。所以，此刻听到袁绍居然当着面这样称赞一个敌将，淳于琼立刻便觉得脸上挂不住了，所以才会这么着急忙慌的想要证明自己。但是他也有些太过急切了，根本就没有注意到，他此话一出之后，包括袁绍在内，那些人到底对他是一副什么样的看法？你，你要杀谁？袁绍一脸轻蔑的看着淳于琼，然后笑着说道：“你说的是那个正在杀人如杀鸡一般的怪物吗？”袁绍一边说着，一边伸手指着王骁，而淳于琼也顺着袁绍的目光看向了那个地方。只见一个人，一个染血的人，正漫步在尸山血海之中，尸体堆积如山，鲜血流淌成河，刀剑在耳畔作响，悲鸣在身旁回荡。无数人前仆后继的杀上去，无数人又山呼海啸的倒下去。那人就好似从炼狱而来，又仿佛是他将炼狱带来了这个世间。但无论是什么，终究都没有人能在他的面前保持站立。看着这如鬼神一般可怕的画面，忽然间，淳于琼就像是一点火星子落入了水中一般，连气化的青烟都没有一缕，便直接消失了。什么气氛？什么恼怒，什么热血上头，在这一刻全都成了狗屁。这样的怪物又岂是自己能够抗衡的？一想到这些，淳于琼的心中便是一阵的紧张与慌乱，但同时却也有些庆幸，庆幸自己没有真的因为一时上头而上去与王骁搏杀，不然的话，现在自己也不过是王骁脚边上那些看不清模样的尸体之一。怎么，这就怕了？就在淳于琼为自己没有真的一冲动而往送性命感到庆幸之时，耳畔也传来了袁绍戏谑的声音：“主公，我。”淳于琼还想要说什么，但是却根本就不知应该怎么说出口。他那些推诿、狡辩的话语到了嘴边，却是无论如何都说不出口的，因为他很清楚一件事：自己就是怕了，没有什么好狡辩的，自己现在就是怕了，而且还是怕到骨子那种。在这个杀神面前，自己连一点战斗的欲望都没有。看见了吗？这就是王骁，这就是为何我会如此眼红他。曹孟德能有王仲永的原因。袁绍的话令在场所有人都沉默了，他们又如何不知王骁的强大？又如何不知王骁的优秀呢？但是王骁终究是他们的敌人，难不成要他们在袁绍这个主公的面前称赞一个敌人的强大与无敌吗？所以他们只能沉默以对。但也有一些人忍不住抬头，想要再看一看这个天下无敌之人。可就这一抬头，他们看见了一点不太对劲的东西。主公，这个王骁好像冲您来了。
。啊！袁绍第一时间似乎还没有反应过来，王骁不是在战场中打仗吗？那么多的敌人，他不去收拾，他冲着自己来了。但是转念一想，不对啊，自己死了，那这一战不就结束了吗？这一下子，袁绍就清醒了过来。操！这是打算擒贼先擒王啊？不对啊，这战场之中那么多的士兵，他王骁怎么可能会？袁绍本来还想要嘴硬两句。说那么多的事情，怎么样都能挡住王骁的。可是当目光落在了王骁身上之后，他彻底沉默了。妈的，就这么一会儿的功夫，这个杀星都已经在战场上前进了百余步了。遍地的尸体与鲜血，入目之处皆为炼狱。呼呼，就只是看了这么一会儿，袁绍便觉得自己一阵的头皮发麻，呼吸也不自觉的急促了起来。一种莫名的情绪在他的心中升腾了起来。那是恐惧。虽然这并不是他第一次面临死亡，当年与公孙瓒激战的时候，自己也曾被公孙瓒包围。那个时候，自己的身边仅有数百亲卫，而公孙瓒还有数千骑兵。只要公孙瓒发现包围的是自己，然后不计得失的进攻，自己几乎必死无疑。但即便是那个时候，自己依旧能够从容应对，甚至是亲自持剑杀敌，激励士气，最终死死的坚持到了援军的到来。还有更早之前，自己在朝堂之上拔剑怒斥董卓，当时自己的处境可是要比现在更加的危险。可为什么那个时候自己却一点畏惧都没有，或者说自己的畏惧被一些其他的东西给取代了？勇气，亦或是愤怒，总之应该是某种信念才对。但是现在就不一样了，自己只是看到王骁向自己靠近，便觉得呼吸急促，有些慌乱，甚至是不安了起来。主公，你没事吧？淳于琼看着袁绍，忽然间脸色变得如此难看，不由得有些担忧了起来。没，没事。袁绍摆了摆手，强行让自己平静下来，然后一脸严肃且认真的看着淳于琼说道：“淳于将军，你刚才是不是说过你要杀了王骁？”这。淳于琼当即便想要说自己这不过是一时气话而已，当不得真的。但是还没等淳于琼说出口，就见袁绍抬手一指远处，还在不断靠近的王骁说道：“你去将王骁给我杀了，或者生擒也行。”谁？淳于琼大脑当时就宕机了一下，一脸呆滞的看着袁绍问道：“我吗？不是你，难不成还是我？”袁绍当即便双眼一瞪，而后训斥道：“还不快去！”这淳于琼当时就差点哭了出来。去？这怎么去？去送死吗？自己去杀了王骁？还特么的生擒，这个天底下能有生擒王骁的人在？这怕是只有汉光武帝在世，向天再借一颗大陨石才能做到吧？真要说谁能杀王骁，淳于琼能想到的只有那位再造乾坤。从古至今，唯一一位做到了真正意义上复国的存在，刘秀。毕竟以往的复国多是春秋战国列强纷争而已，但刘秀可是在大一统的格局下完成的复国，这等壮举世所罕见。再加上那离奇的运气，最终才会导致天下百姓都认可刘家才是天下共主这么一档子事。乃至于在无数年后的今天，依旧有许多人的百姓认定这件事，要不然大家也不会在天下大乱之后，依旧扯着刘家的虎皮大旗，甚至于任由曹操拿着一个所谓的天子，就他们发号施令。可说到底，这么多年了，也就见到这么一个刘秀啊，自己可没有本事让老天借自己一颗陨石砸死王骁。你去不去？你不去，我现在就杀了你！袁绍眼见淳于琼这是不打算听话，当即便双眼一瞪，冲着淳于琼怒喝道：“不是，主公，我这我真的打不过。”淳于琼今天本来就没有喝酒，哪里有胆子真的去跟王骁打啊？眼见袁绍如此逼迫，当时就差跪下来求袁绍饶自己一命了。废物，当真是废物！袁绍看着淳于琼这副德行，真的是气得肝火上扬，浑身都在打哆嗦。要不是念在淳于琼和自己的交情，以及他带来的那些几万精兵的面子上，袁绍真的想要一刀剁了他。主公，末将愿望。不过好在袁绍麾下的部将，倒也并不全都是胆小之辈，当即便有两名武将主动站了出来请缨。张南。焦处，这二人只不过是袁绍的二线武将而已。以往有大任务都是轮不上他们的，但是现在几个主要的将领都不在，他们自然是要表现一下的。好，你就令你二人各自率领三千精骑出战，一定要将王骁给我拦截下来。现在袁绍不求他们能杀王骁了，只要能拦住就行了。莫，二人领命之后，立刻便策马向王骁杀去。他们也不管这么多了，现在就是他们建功立业的大好机会。过这个村可就没有这个店了。至于说能不能打赢，富贵险中求。他王骁是人，自己也是人，大不了不单打独斗，并肩子上总强了吧？王骁小儿休得猖狂，吃你！张南、焦处二人大喝着杀向王骁，手中武器挥舞的虎虎生风，倒是有几分本领的样子。但是还没等他们靠近王骁，一抹黑影便已经向他们笼罩而来。那是王骁的破天锤，就如同是飞驰之中的重装卡车，撞上了路边的小猫小狗一样。二人来到王骁的面前，连一句完整的话都没说完，便被一锤子砸成了肉泥。末了。王骁还扭头对身边的赵云说道：“这两个小卒怎么跟其他的小卒不太一样？还想要跟武将似的通明报信啊？”
，赵云一脸无语的看着王潇，就有没有一种，其实这两个人真的是武将呢？当然，这些话赵云都没有说出口，而是直接挺枪冲了上去。那六千骑兵并没有因为二人的死而停止冲锋，反而是更加凶猛的冲了上来。司徒当心！这是袁绍麾下的河北重骑，最是善于冲锋，末将来为司徒开道。赵云枪出如龙，一人一马立于王潇的面前，六千重骑犹如长河奔流一般冲来。而赵云就像是那长河之中的一块顽石，任他奔流不止，却也巍然不动。他的牙角枪每一次出手，都会有带走一条，甚至是数条人命。但即便是这样，却也无法抵挡这六千重骑的冲锋。时间一长，赵云的身上已经开始出现一些细微的伤口，而他也拿出了王骁送给他的中心剑。牙角枪主攻，中心剑主手。一旁的牛津虽然实力不如赵云，但也能为赵云分担一些压力，这样才算是勉强在六千重骑的冲锋之下。艰难的为王骁开辟着一条道路，不是任何一个人都是王骁的。这个赵子龙虽然实力高超，但对自己终究还是有些太过自信了。袁绍看着赵云在六千重骑的冲锋之下艰难的抗衡着，脸上当即便露出了一抹轻蔑的笑意。这可是六千重骑，他们一旦发起集团冲锋，就算是三万不足都未必能够挡得住。区区一个赵云而已，就算是再怎么强，也不是王骁，肯定是挡不住这样的进攻的。甚至于袁绍已经在开始期待赵云人头落地的那一瞬间了。如此也算是为自己的爱将文丑报仇了，但很可惜，王骁似乎并不打算让他如意。还是我来吧。赵云挥剑，刚刚斩杀了面前的一名骑兵，紧跟着第二名骑兵便已经杀到了赵云的面前，手中长枪正在等待着贯穿赵云的身体。但下一刻，一个冷漠的声音忽然响起，随即一柄大锤从天而降，将这名骑兵连人带马一起都给砸成了肉泥。一道高大的身影犹如铁塔一般，缓缓上前，从那堆烂肉之中将铁锤给拿了起来。子龙，你先退下吧。这些虫子太多了，还是我来吧。如果是一般的战场厮杀，赵云自然是不会如此狼狈的。但麻烦就麻烦在这一点上，赵云现在是要为自己开道，只能一味向前，这样就平添了不少的限制，导致赵云在这些骑兵的纠缠之下，显得有些举步维艰。王潇将这一切都看在眼里，知道自己要是再不出手，赵云可能真的会和这些骑兵死磕到底。这可不是一桩核算的买卖，因此王潇还是决定自己来，不能让赵云这个死心眼的继续在前面顶着了。司徒，末将。赵云一脸羞愧地看着王潇，本来赵云是想要为王潇开道，让王潇少一些麻烦的，但是谁知道最后却弄成了这样，自己反而是被这些家伙给纠缠得越陷越深，疲于应付，最后还要靠王潇出手才行，这让赵云很是有一种无地自容的感觉。赵将军，你又不是第一天认识司徒了，司徒本来就是这样的一个性子，不必在意的。相比起赵云的羞愧，反而是牛津要显得随意了许多。他跟着王潇的这段时间，早就已经看出来了一件事，王潇就是一个劳碌命。虽然看起来什么事都不管，但是一旦遇到正经事情了，王潇绝对是第一个动手的。现在也是一样，他们顶不住，就该王潇上了，这没什么不对的。只不过赵云可就没有牛津这么看得开了。眼见牛津这样一副无所谓的模样，赵云当时就恨铁不成钢的瞪了他一眼：“你这样如何能做好司徒的亲卫统领？司徒真的需要亲卫？我感觉有的时候，我其实更像是一个仪仗队，负责给司徒撑起场面的。”赵云对于牛津的回答不置可否，毕竟他也不是没有过这样的感觉。只是他觉得不能因为事实就是如此，所以便抱着这样的想法，这是一种不负责。子龙，小牛，你们二人跟着我。王潇开口对二人叮嘱着，然后便径直向袁绍走了过去。六千重骑依旧像是洪流一般奔腾而来，但是王潇却好似一叶孤舟，正在逆流而上，并且速度还越来越快了。破天锤挥出，遍地的血肉泥浆，冲天的血腥味令人机遇作呕。但王潇却顶着一身别人的血污，继续向前。他还在不断的靠近着袁绍，越来越近。越来越近，呜、哦！看着还在靠近的王潇，许攸忍不住咽了一口唾沫，有些艰难的对袁绍说道：“主公，要不我们往后撤一点？如果是其他时候，谁要是敢对自己说这句话，袁绍上去就是一个大嘴巴子，临阵后退，这不是懦夫行为吗？”但现在袁绍却开始觉得这个提议挺不错的，因为王潇那个杀心还在靠近，要是再让他继续这样靠近，自己可能就真的要出事了。不行，不能退，让所有人都压上去，蒋义渠的前军继续杀敌。中军和后军都给我冲上去，将王骁乱刀砍死！袁绍一边说着，还一边扭头冲身旁的他顿叫喊着：“他顿单于，你们的勇士呢？赶紧上啊！”这，他顿一脸为难的看着袁绍：“他妈的，你怕这个杀星，我就不怕啊！这他妈的，我这辈子就没见过这样的怪物，他真的是人吗？六千重骑冲他一个人，居然硬生生给杀出来了，而且连他妈的头发丝都没掉一根，就尼玛的可怕！”传令各部族将剩余的十万勇士全都投入战斗，围杀王骁。他顿也没有办法，当即便下令让那些大部落的士兵都加入到围杀王骁的行列之中来。同时，袁绍也在下令：先锋营、大几士、雄武军
以及当年王月训练出来的青衣剑客，全都给派出去，一起围杀王骁。今日我一定要见到王骁的人头落地。仙灯营自然是曲艺训练的仙灯死士，大几世则是张合训练出来的精锐。雄武军是颜良，文丑二人为袁绍训练的禁军，最后的青衣剑客是跟着王月学习刺杀之道的杀手。这些士兵一部在袁绍的手中，另一部分在那些大将的手中。现在袁绍也是被真的吓着了，命令手中的全部精锐都去围杀王骁。十余万大军围杀一人，就算是天神下凡也得死，似不太对啊。荀彧他们此刻也注意到了袁绍大军似乎有些不太对劲，中军和后军正在开始调动，看样子应该是打算进攻了。但问题在于前军现在还处于鏖战之中，而且袁绍光是前军就有十二万之众，现在仅凭前军就已经对曹军构成了相当大的压力，根本没有必要将中军和后军调动起来吧。就算是想要速战速决，但也要有机会啊！就现在这个情况，根本就没有他们一拥而上的机会。强行挤上来，只会让大军的阵型变得一塌糊涂，反而更加不好打。袁绍的中军和后军怎么调动了那么多人？而且我看中军好几面精锐的军旗都在移动，先登营、大几世，还有王越供述的青衣剑客，跟天雄军貌似都出动了，这是中军遇袭了。荀攸听到荀彧的话，也开始注意到袁绍那边的情况了。但思来想去，他也只能想到一个可能，那就是中军遇袭。中军是袁绍的所在。要是袁绍真的出了点什么事情的话，这一仗自然也就失败了。因此，在战术之中，本就有擒贼先擒王的操作，集中一支尖刀部队，袭击对方的中军大营，一举斩杀对方主帅，从而结束战斗。这是很常见，也是很实用的办法。自古以来，不知道有多少的将领都是用这一手扬名立万的，比如冠军侯霍去病便是其一。可是有一点，荀攸却有些想不明白：我们现在应该没有多余的兵力去袭击袁绍中军吧？正面战场已经被拖住了。其他方位的战斗也不可能这么快就结束的。什么地方来的兵力奇袭袁绍中军的？听到荀攸的疑惑，荀彧却是神情有些复杂的嘀咕道：“我有一个猜想，不一定正确，但真的很有可能。”什么猜想？小叔，你跟我还有什么不能说的？荀攸一脸古怪的看着荀彧：“你就是现在说主公解决了张合，并且偷袭了袁绍的中军大营，我都不会觉得有什么问题。你看看我们身边少了谁？”荀彧笑着摇了摇头，然后一脸古怪的说着，那模样就仿佛是他都不敢相信自己的猜测一样。少了谁？荀攸左右看了看，而后眉头一皱，不就少了一个王？荀攸的话说到这里，突然便卡壳了，而后双眼微微睁大，一脸难以置信的看着荀彧：“小叔，你不会想要说王骁一个人杀过去，突袭了袁绍的中军大营？现在袁绍正在调集中军和后军的十多万大军，想要围杀王骁吧？”这话说出口，荀攸几乎下意识的就想要给自己了一个耳光。天天听王骁吹牛，结果听得自己都相信了吗？这特么的是十多万大军，如今这些诸侯之中。好几个都未必能凑出十多万大军，现在就为了杀王骁一个人，派十多万大军进行围杀。虽然李治在告诉荀攸这特么的不可能，但是潜意识却已经让荀攸相信了这个可能。因为除了这个看起来完全不可能的可能之外，其他的可能是真的不可能啊！一个人十几万大军，他之前说的一个人能打二十万，不会是真的吧？你有见过他在这件事上面跟你开玩笑吗？啊！这一句话当场让荀攸沉默了。毕竟仔细想了想，还真的是这个道理。虽然王骁的很多话就像是在吹牛一样，但是话又说回来了，他还真的没有吹过牛，除了那次他说他是秦始皇以外，但那次他也说了是在开玩笑啊，所以他真的能一个打二十万，能不能打我不知道，但是我知道现在他至少是真的已经让袁绍出动了十多万大军在围杀他一个人，博古关津也就这一例吧，完完全全就是为了杀一个人而出动这个数量的大军，貌似真的是第一例，但也正是因为这样，才让他们觉得很离谱啊。此刻王骁已经身处于包围之中。四面八方全都是袁绍的士兵，战马奔腾而来。塞外的胡人骑兵一边大喊大叫着一些汉人听不懂的语言，一边向着王骁杀来。然后他们就像是疾驰中的摩托车，一头撞上了厚重的墙壁一样，当场便被撞得头破血流，浑身上下都没有一块完整的肉。王骁从骑兵的尸体之中拔出了自己的破天锤，鲜血与烂肉已经将这柄巨大的铁锤给包裹得严严实实。王骁只能反手一甩，一些血肉与骨头渣子被王骁甩了出去，一些不大不小的骨头碎片。飞了出去，直接将附近的好几个袁绍士兵的身体都给贯穿了。他们身上那能够防御住刀剑劈砍，甚至是箭足射击的盔甲，在王骁这随手一挥之下，竟然就像是纸糊的一样脆弱。呼！王骁看着面前漫山遍野的敌人，不由得长出了一口气。明明现在还不是冬日，但是人们却都清晰的看见一道白色的气流从王骁的口中吐出，向前方飞出了足有三四米，这才缓缓消散。还是第一次遇到跟这么多人打，也不知道顶不顶得住啊！顶不顶得住？什么意思啊？他是说他顶不顶得住吗？将王骁给包围起来的这些人都是一肚子疑问，不知道王骁到底是在说些什么。然而王骁也没有在意他们是否能明白自己的意思，只是一脸兴奋地抓住了自己的盔甲，然后用力一扯。这套系统赠送
，几乎王骁走到什么地方就穿到什么地方的盔甲，被他直接给脱了下来。盔甲之下只有一件单薄的礼衣。一般来说，武将即便是打仗结束了之后，也不能够立刻脱去盔甲，因为实在是太热了。一旦战斗结束，便立刻脱了盔甲，剧烈的冷热交替是很有可能会导致换上卸甲风的。但是王骁却一点都没有在意，因为对他来说，刚才那些都只能算是热身，接下来的才是正血。撕了一声。王骁将自己的礼衣也给撕扯了下来，露出了自己那一身雄伟的肉体。此刻看到王骁的所有人都觉得不太对劲，因为他们看着王骁的肉体，就感觉像是看到了一座钢铁铸造而成的雕像一样，令他们潜意识里竟然在开始思考起了一个问题：自己手中的武器能不能划开他的血肉，这样才舒坦吗？王骁咧嘴大笑了一声，然后大步流星的走了上去。来来来，战个痛快！战场之上居然还将盔甲给脱了，这不是找死吗？当看到王骁居然将盔甲给脱了之后，一部分的士兵当时便激动了起来。他们觉得王骁这样做完全就是在找死啊！战场之上刀剑无眼的，没有盔甲保护，随便来上几刀就得出人命的。加上现在他们所要面对的对手不过区区一个人而已，就算是将在一旁看戏的两个家伙给加上，也不过才三个人而已。十四万大军对三个人，优势在我，全军冲锋，杀了他们！他顿当即便发出一声怒吼，塞外的勇士们开始了冲锋。这些士兵都是他盾他们这些大部落的精锐力量，足足有十万之众，其中四万是骑兵，剩下的六万是步兵。虽然装备看上去一般，比不上汉人军队那样的精良，但是却有着丰富战场厮杀经验，论战斗力并不会比一些汉人的老兵差的。此刻一拥而上，带动着山呼海啸一般的气势，令人只觉一阵的窒息。司徒，我们真的……赵云跟随王骁多年了，一向都对王骁的话和行为深信不疑，但这次着实是让他有些不敢相信了。十万啊！十万敌军就像是这江河之水一般汹涌而来，根本就不是一个人能够抵挡的。但面对这一情形，王骁却依旧与之前没有任何的区别，甚至还淡淡的笑了一下，道：“怎么，你还会怕不成？”虽然现在还不是长坂坡单骑救主的时候，但是赵云怎么说也是在乱军丛中带着一个小屁孩杀出过重围的，甚至还让小屁孩领先了自己一个身位，怎么现在还能带怕的？不是说赵子龙浑身是胆吗？司徒，你这是，你这是要对抗十万大军啊！又不是在乱军之中突围，突围虽然九死一生，但毕竟战场混乱还有机会。可王骁这就是要直接对抗，一个人对抗十万大军，别说是一个赵云了，就是一百个赵云来了也是白搭。哪怕就是赵云知道王骁的强大，却也不敢相信王骁真的能够做到这种事情。十万大军，他要是将这四十万大军全都派来杀我，或许我现在已经跑了，但就这十万还是差了一点，正好能够痛痛快快的玩一玩。王骁说着，便仰天长笑一声，一种似人非人，几乎要将周遭一丈之内。所有人的耳膜都给震碎的声音从王骁的口中发出，甚至于赵云清晰的看见一圈好似水面波纹一般的涟漪，伴随着声音从王骁的口中发出。啊！那些冲在最前方的鲜卑和乌桓骑兵，全都在这一声怒吼之下，面露痛苦之色，而后一头栽倒在地上，不断的哀嚎着。赵云捂着耳朵，看着倒在地上的那些人，只见他们的耳朵、鼻子、眼睛和嘴巴都要鲜血流出，这是被王骁这一声嘶吼给硬生生的弄出了七窍流血啊！而且最可怕的是，不仅他们倒了下去。就连他们骑乘着的战马也都在嘶鸣之后，同样倒下了，并且在不断的挣扎中痛苦死去。这这是什么情况？仅仅凭借一声怒吼便能杀人，这倒不是什么新鲜事。比如死在王骁手中的孙策，就曾在战场上一声怒吼将与他交手的一名敌将给吼死了。另外，当阳虎将夏侯杰不也是被张飞一嗓子给吓死的吗？只不过这些充其量也就是吓死了一个人而已。可是现在这可不是一个人啊，而是足足有几十上百人。并且全都是杀人如喝水一般简单的凶暴之徒，全就这样被王骁给一嗓子吼死了，而且还是连人带马一起。就在赵云对此充满了错愕与难以置信的时候，却听另一声嘶鸣响起，吼！这声音听上去就如同狮虎咆哮一般，但是赵云听着又感觉与正常狮子、老虎都有些许的不同，更像是某种奇怪的动物在学着狮子、老虎发出的咆哮声一样。可到底是什么动物？还没等赵云想明白，就见三五个异族士兵好似是被什么东西给撞飞了一样。整个人飞上去足有六七米之高，而后重重的摔了下来，当场便没立刻动静。一道幽影，好似鬼魅一般出现在战场之中。那迅捷如风的动作，甚至都没有人注意到了他的全貌。任何阻拦在他面前的存在，无论是人还是物，都会被无情的撞飞出去。他就像是不可阻挡的坦克一般，用蛮力摧毁面前的一切阻碍，然后一路来到了王骁的面前。绝绝影，当绝影停在王骁身旁的时候，赵云这才看清楚，刚才那个在乱军之中横冲直撞的奇怪存在。居然就是绝影，只不过此刻的绝影实在是让赵云有些不敢相信。此刻的绝影似乎又要比之前看着的更大了一圈，并且双目猩红，浑身都是血。
，一股凶厉暴虐的气息萦绕在他的周身。此时此刻，赵云相信，就算是有一整只狼群，甚至是一头下山猛虎在绝影的面前，也绝对会被他虐杀掉的。跟随赵云纵横疆场，铁蹄之下，不知道踏碎了多少个敌人头颅的夜照玉狮子，此刻却忍不住向后退了，因为他在畏惧。当绝影出现的一瞬间，越是强大的战马。就越是能够感觉到那种威胁与恐惧，这都已经不是马王了，而是另一个物种，就像是狮子、老虎一样，是猎食者，而非是同类。我现在总算是相信了，他们说绝影会吃肉，恐怕是真的。赵云一脸错愕的看着绝影，这东西真的不能被称之为马了，这就不是一匹马应该有的架势，应该有的模样。啪！站在王骁身边的绝影抬腿在地上跺了一脚，一块人头大小的石头当场便被他踏碎了，石子崩碎的到处都是。现在。恐怕我得担心这十万人够不够杀。王骁抬手摸了摸绝影的头，这匹在外人看来其实并不太听话，经常向着事主的战马，此刻却表现得出奇温顺，任由王骁的抚摸，然后不断的用头拱着王骁，催促着他上马。好，就来就来。王骁笑着骑上了绝影，同一时间他顿也开口了：“杀了王骁，别伤了这匹神马，我要亲自驯服它。”有何？王骁一听这话，当即便眉头一挑，然后对绝影说道：“听见没？你小子还挺受欢迎的。”居然有人上赶着想要你！对于王骁的这些话，绝影只是打了一个响鼻，发出了一声不满的叫声，想要驯服他。自从成为了现在这个样子之后，绝影的性子就已经发生了翻天覆地的变化。要不是真的打不过王骁，就连王骁他都想要打，更不用说是其他的人了。想要成为绝影的主人，最简单直接的一个条件，当着他的面将王骁跟他自己都给打败就行了。但是这个世界上真的有能做到这一点的人吗？应该是没有的。绝影一边喘着粗气，一边将目光落在他顿的身上。刚才就是这个小东西在叫嚣着要驯服自己。确定好目标之后，绝影的眼中便闪过了一丝血色的凶厉光芒，而后便怒吼着冲了上去。绝影的速度很快，就像是一阵风一样。那些塞外骑兵虽然战马也很精良，但是在绝影的面前，就跟乌龟并没有什么区别。他们才刚刚一动，绝影便已经驮着王骁杀到了他们的面前。眼看着王骁就像是一道黑色的旋风一般，转眼间便已经出现在自己的面前。这些塞外骑兵这才慌忙的举起武器，想要斩杀王骁。而王骁仅仅只是拿着破天锤，轻描淡写的一锤子下去，双方的兵刃在碰撞的一瞬间，这些塞外骑兵的弯刀便破碎成了无数的碎片，然后被破天锤带着直接砸在了他们的脸上，一颗颗脑袋就像是熟透的西瓜一样，噼里啪啦的碎的一地都是。一眨眼的功夫，便有十多名骑兵死在了王骁的手中。他们身后的骑兵还想要冲上来，但绝影却突然人力而起，那巨大的马蹄子像是从天而降的巨石一般，直接踩在了他们的脸上。当时便将两个人的脑袋都给踏碎了。不仅如此，那巨大的马蹄甚至还一直向下，在绝影的巨大的力量加持下，直接将他们的身体撕裂，狠狠地踩了下去，将他们的尸体连同胯下的战马一起都给踩踏在地上，化作了一滩肉泥。看着这可怕的一幕，众人一时间甚至都有些愣神了。王骁那么猛倒是没什么，但是你这马是怎么一回事？你的马居然还能主动杀人的，而且杀起人来居然还挺猛的。好马，果然是好马呀、啊！他顿看着绝影如此凶厉的模样，不仅没有畏惧，反而是更加的兴奋了起来。我纵横草原这么多年，见过无数的良马，但如这匹马这般优秀的，却是闻所未闻、见所未见啊！他顿时乌桓带单于，一辈子都在马背上长大的他，生平见过的好马不知几何。但是如绝影这样优秀的战马，他别说是见了，就连听都是没有听说过的。因此，这一见到这么绝影，满脑子都是绝影的优秀，根本就没有想太多。杀了王骁，活捉这匹神马，我要带回草原，好好的培育一番，争取培养出更多的神马。若是未来有一天我族的战士都能够骑上这样的神马，何愁大业不成？他顿甚至都已经在开始幻想，如果得到了绝影，自己只需要将绝影带回去，好好的培育一番，说不定就能拥有更多这样的神马。不需要多，只要能有个两三千匹，那还不是天下无敌了？什么袁绍，那个叫曹操，就是整个大汉王朝自己都不会放在眼里，说不定自己就能成为历史上第一个入主中原，成为汉人们的主人的可单于大王。一想到这些，他顿甚至都激动的浑身发抖了。其他的一些部落首领。此刻的想法其实也与他顿类似，尤其是鲜卑族的首领，他们鲜卑与乌桓本就不对付。如果不是老单于谭石怀死了，新单于就是一个废物，给了乌桓机会，让他们崛起了，他们鲜卑也不会落到现在这个尴尬的局面。因此，他们也想要得到绝影，也想要培育出更多的绝影，从而称霸草原，甚至是称霸天下。此等神马，能者得之。全军听令，都给我上！杀了王骁，夺取神马！一群人七嘴八舌的，每一个人都在叫嚷着，但是总结起来就是一个目标。想要抢绝影，以前怎么没发现？你小子这么讨人喜欢呢？王骁看着这些人，就像是发了疯一样的冲上来，想要抢绝影，当时便忍不住笑了起来。不过绝影就没有管这么多了
，他只觉得自己受到了侮辱。所以，当即便马力全开的向着面前的那些人冲了上去，巨大的身躯足有两匹马那么大，一旦奔跑起来，整个就是一坦克，横冲直撞的，根本就没有什么东西能够阻拦他。那些骑兵骑乘的战马被他给撞了一下，要么是当场撞死，要么是直接被撞断骨头，然后倒在地上被活活踩死。反正最后的结果终究是免不了一死的。就这样，王骁甚至都没有出手。绝影便已经硬生生地顶着冲来的骑兵洪流前进了足足上百米，这才慢慢地减缓了下来。毕竟绝影只是一匹马，并不是人，他可不懂什么技巧之类的，完全就是靠一身蛮力在乱军之中横冲直撞而已。可即便如此，就这么一会儿的功夫，便已经有三四百匹战马与他们背上的骑兵被绝影给活活撞死了。但绝影的体力也消耗得很快，此刻的速度已经放缓了下来，虽然依旧很快，可至少能够让这些骑兵跟上了。受死吧！绝影的速度放缓之后。王骁并没有立刻动手，而是让绝影自己跟这些士兵玩，得让这个家伙将这股火气给发泄出去才行。本来王骁是这样打算的，但是附近的敌人太多了，也不知道是那个不长眼了，居然抽棱子打中了一下王骁，枪头刺在了王骁腹部。我我杀了王！这名鲜卑士兵看着自己的枪头刺中的王骁的身体，甚至自己都有一些难以置信。而后刚想要张嘴欢呼，一只大手便捏住了他的脑袋，给你机会，你不中用啊，连皮都没给我擦破，废物！说着。王骁便一把将他的脑袋连同脊椎一起给提了起来，然后将这个人蝎子直接扔向了他盾，想要绝影过来跟我玩玩啊！连头带脊椎的人蝎子落在了他盾的面前，仅仅只是看着这个人蝎子，他盾的心中便不由得生出了一阵的惶恐与不安。之前是被绝影的存在给蒙蔽了双眼，所以他盾一直都没有反应过来。现在他盾看着这个人蝎子，脑海中突然就清醒了过来，这不对啊！自己是不是距离这个怪物太近了一点？他盾当即便策马往后退了一步。同时命令四周的士兵全都冲上去，没中的玩意，还特么的什么草原的勇士，勇士就这鸟样。王骁看着躲开了的他盾，脸上满是不屑与讥讽，然后又看了看还在冲来的这些士兵，抬手便是一锤子挥出。这些士兵人还没靠近，就已经能够感受到一股强大的风压正在顺着铁锤的挥动扑面而来，令他们几乎无法呼吸。同一时间，绝影也在向着他们飞奔来。等到他们留意到的时候，铁锤已经来到了他们的面前，然后狠狠的一锤子砸在了他们的脸上。又是十多名异族士兵死在了王骁的铁锤之下，尸骨无存，整个上半身都已经被打成了一滩烂泥，下半身则还稳稳地骑在马背上，那微微抽搐的残躯就仿佛是还没反应过来，其实自己已经死了一样。这个时代就是这一点不好，杀人速度太慢了。这要是有一把马克沁，我直接抱起来，把这些家伙全都给突突了。王骁一脸感慨地说着，不过他也只是想一想而已，毕竟这可是古代啊，而且还是一千多年的古代，就算是自己有马克沁的图纸，但以现在的工业水平也不可能做出来的。其实锤子也不错，一锤子几十个小朋友的。王骁一边说着，一边像冲着这些来送死的士兵挥动着铁锤。死在王骁手中的士兵人数还在不断的增加着，几乎每一个瞬间都会有上十人死在王骁的铁锤之下。王骁所在的地方已经成为了一个大型的血肉磨盘，一个恐怖的修罗场。遍地的尸体堆积在一起，却没有一具全尸。不到半个时辰的时间，死在王骁手中的士兵已经超过了万人。但是他们除了之前碰巧刺中了王骁一枪之外，甚至都没有再靠近过王骁周身一米之内的范围，遍地的尸体令所有看到这一幕的人都发自内心的生出了一种恐惧。上万人，这可是上万人啊！情绪激动的他顿一把抓住了身边的一名首领，不断的怒吼着：“他到底是什么怪物？就算是他真的有这么强，但是他的体力也不可能支撑他这样高强度的战斗啊！死的人太多了，为了杀一个人，他们付出的代价实在是大的有些恐怖了。在此之前，他顿从未想过，居然会有这样的事情发生。这多的人。”这么多的勇士就跟鸡崽子一样被杀了，而且杀了他们的人到现在为止，甚至都没有表现出过疲惫的迹象。虽然这句话已经说腻了，但是他顿还想要问一句：这真的是人？你们还愣着做什么？继续进攻啊！就在他顿愣神的时候，淳于琼策马来到了他顿的面前，向他传达了袁绍的命令：继续围攻王骁，不能让他有喘息之机。先登营，大几世、雄武军和青衣剑客都已经布置好了，会协助你们杀死王骁的。主公有令，今日就算是拖。也得将王骁拖死，哪怕是将这十万大军全都死绝了，也必须要杀了王骁。这，他顿一听这话，当时就想是反驳，但一看到淳于琼那不容商量的架势，最后还是选择人忍让，遵命。十万大军全死绝了，这可是我们塞外的兵马，全死绝了，对你袁绍也没损失。但是我们怎么办？他顿知道这是袁绍在借刀杀人，但也没办法呀。现在是人在屋檐下，不得不低头了。全军进攻，是杀王骁。随着他顿的命令，第二波的攻势也扑了上来。那是先登营吗？王骁并未将这些一般的士兵放在眼里，他刚才就已经注意到，在自己的附近多了一些很明显与异族士兵不一样的存在。
，并且从这些士兵的装束和武器上，王骁一眼就看出这是仙灯营，因为他们手中拿着的都是大黄弩。大黄弩是一种很强大的弩箭，据说能够有实弹之力。当然，这只是一种夸张的说法，但作为军中重弩，大黄弩可以说是如今汉军最强大的单兵远程武器了，地位等同于大口径的狙击枪。飞将军李广所用。能够一箭将箭卒射入石头之中的，便是大黄弩。此刻，先登营布阵在王骁的右侧，但是却没有立刻射箭，而是在等待那些异族士兵冲上来之后，这才开始射箭的。漫天的箭雨犹如雨点一般落下，王骁手中破天锤挥舞着，好似一道无形的墙壁一般，将这些箭卒全都给挡了下来。但也因为被这些先登营所骚扰，第一次有人靠近了王骁周身一米之内。只不过下一刻，他们就被王骁扭头一声怒吼给当场吓死了，就像是之前一样，连人带马全都七窍流血而死。看上去格外的骇人。刚刚解决了这些靠近的异族士兵之后，王骁便看见在汹涌而来的敌军之中，多出了一些身着明黄色战甲、手持大戟、身形高大的士兵，大约四五千人，列队整齐，已经距离他很近了。大戟师，这些大戟士兵举着手中大戟，而后快步向着王骁冲来，就像是一排会移动的钢铁巨马一般。看着大戟上闪烁着的冰冷锋芒，王骁自然是不能让他们靠近的，要不然绝影还不得被他们给捅成筛子。因此，当即便翻身下马。向着大戟士冲去，甚至还顺手抓了几个敌军，就像是扔铅球一样的扔了过去。就在王骁继续向大戟士冲去的时候，身后却忽然闪过一道寒芒。原本就混乱不堪的战场之上，忽然几十名青衣剑客，就像是泥鳅一般，在人群中穿梭着。趁着王骁将注意力都放在了大戟士身上的时候，一起向王骁发起了进攻。十多柄剑全都落在了王骁的身上。这一刻，整个战场都为之一静，所有人都瞪大着眼睛看着王骁，就连袁绍也都立刻站起了，甚至点着脚。张望着这边的情况，十多柄利剑落在王骁的身上，每一柄剑上都闪烁着冰冷的锋芒，似乎还隐约带着一丝幽光。显然，这些剑上都是淬了毒的，见血封喉。只要是被伤到了，上面的毒就会顺着血流遍全身，即便是最后没有毒发身亡，也会因为毒而实力大损，死在这乱军之中。王越的剑术，你们就是王越供述中学习了王越剑术的那些杀手剑客。可惜了，要是你们个个都有王越的实力，或许还真的能让我头疼一下。王越是剑客。并非武将，他最擅长的从来不是陷阵冲锋，而是潜伏暗杀，讲究的就是一个一击不中远遁千里，而后伺机而动，就像是一条毒蛇一般，时刻都在你附近窥视着，计划着，准备着给你致命一击。在这种乱军之中，如果真的有十几二十个王越这样的剑客，或许还真的能让王骁很是头疼。毕竟他们能够借助这些士兵不断的隐藏自己的踪迹，然后就像是苍蝇一样骚扰着王骁，虽然不致命，但是却很烦人。但很明显，这些人还没有这样的本事。这些青衣剑客见王骁中了这么多剑，居然还能开口说话，都是一愣。这么多剑落在身上，就是一头熊，估计都在当场毙命了。这个人怎么还像是没事人一样？屏息凝神，再一看，好吗？居然连血都没流一点的。那间人看着可比家里的铜镜光鲜多了，都能看见王骁皮肤的倒影了。什么怪物？他这一身皮比他娘的牛皮还厚不成？这些青衣剑客眼见没有伤到王骁，当即便要收剑，但他们这一想要收剑。却发现自己的剑就仿佛是被镶嵌在了王骁的身上，根本就拔不出来。可惜了，你们的剑貌似差了一点，连我的皮都破不了啊！王骁的身体其实严格来说，真的已经不能算是人类了，至少不算是正常人。要是放在武侠世界里面，高低也是一个十三太保横练金钟罩，刀枪不入，水火不侵。因为完美肉体这个技能，王骁能够控制身体的每一块肌肉，按照自己的意愿来活动，所以这些剑在击中他的瞬间，便被他的肌肉给夹住了。怪物！一名青衣剑客看着王骁，忍不住发出了一声怒骂，而后便立刻放弃了自己的武器，快步后退。其他人见状，也都赶紧有样学样，纷纷松手，然后想要跑路。嘣嘣嘣！就在他们松手的一瞬间，王骁也控制身体的肌肉微微一动，便将这些击中自己的剑拳都给夹断了，断裂成两截的剑羽碎片落在地上，发出叮叮当当的声音，看得四周的众人都是瞠目结舌。这一幕多少有些超出了他们的想象，这也太过骇人了一些吧？既来之，休走之。看着这些青衣剑客还想要跑，王骁一个箭步便冲了过去。四周的士兵还想要拦截，但是在王骁那可怕的速度与蛮力之下，根本就没有一点还手之力。他们甚至感觉自己就像是被一辆飞驰的马车给狠狠地撞上了一样，当时只觉得全身每一根骨头都在疼，就像是快要四分五裂了一般。至于他们自身，则是宛如断线风筝一般被王骁给撞飞了出去，然后重重地摔倒在地上，当场重伤而死。这些青衣剑客此刻已经退到了人群之中，本来是想要借助人群作为掩护。暂且先躲开王骁的视线，然后等王骁被其他士兵给缠住之后，再动手继续袭击王骁的。但只要被王骁给盯上的人，貌似还没几个能跑得掉的。砰！一具尸体被扔了过来，直接将三五名青衣剑客给当场砸死。这些青衣剑客回头看去，
，却见王骁已经追到了距离他们不足十步的地方，并且反手便将一名异族士兵给抓了过来。那巨大的手中抓住他，直接随便的揉捏了几下。就听那人在凄厉的哭嚎声中，被王骁给拧成了一个球。然后王骁抓住那个人球，便如同是扔铅球一般的给他们扔了过来。一路上，至少有十几二十名异族士兵被这个人球给当场砸死。这些青衣剑客不敢阻拦，纷纷转身想要躲开。可这十步距离，对于王骁来说就像是没有一样，很快便冲到了他们的面前，然后一把抓了其中一人。王骁一只手抓住手臂，一只手抓住脚腕，而后用力一拧，就像是在拧衣服一样，直接将这个人给拧成了麻花。呜、哦，这等手段，这样狂暴却非人的架势，令人直觉一阵的胆寒。但也因为这样粗暴的手段，让王骁露出了很大的破绽。先登营的大黄母，又是一波骑射。虽然大部分的剑士都没有破开王骁的肉体，但也有一些剑士划破了王骁的皮肉。给他带来了一点点的痛感，就像是盛夏时节被蚊子叮了一口一样。虽然依旧没有血流出，但是这种痛感还是让王骁眉头一皱。可同时，王骁也感觉一种更加汹涌、更加狂躁的情绪，伴随着一股暖流出现在自己的身体，狂呼酣战。王骁立刻便明白了过来，这是什么情况？当初自己击败赵云的时候，曾经得到了一个被动，狂呼酣战，受伤之后能够变得更强。但是这也算是受伤吗？被蚊子叮一口就能算是受伤？王骁扔掉手中的麻花人。然后一把扯掉插在自己身上的剑矢，肌肉在王骁的控制下蠕动着，将原本的窗口给复原了，连一滴血都没有流。可是看意思，这应该也算是受伤。不过王骁并没有在意太多，此刻他的心情可不是太好。狂呼酣战给了王骁更强的力量，但是也让他的情绪变得高亢了起来。因此，王骁一边嘶吼着，一边厮杀着附近的敌军。这一次，他甚至连破天锤都没有用了，而是赤手空拳的在杀戮着这些人。但凡是被王骁抓住的敌人，都会在下一刻被撕扯的七零八落。鲜血已经将他整个人都化作了浴血的狂魔，主公撤兵吧！看着王骁，就像是一头不疲倦的怪物，就像是浴血的杀神、血神、魔神一般，在军中大开杀戒。田丰知道这一战不用打了，士气已经彻底崩溃了。这个怪物怎么感觉更强了？袁绍看着王骁那疯狂模样，以及距离自己越来越近，他真的怕了。当即便下令鸣金收兵，择日再战。当鸣金收兵的消息传来的一瞬间，几乎所有人都是长长的松了一口气。然后用一种丢盔卸甲都无法形容的状态，狼狈至极的转身便跑了起来。他们现在只想要尽快的远离王骁这个怪物，这简直就是一个怪物，不，甚至比怪物还要怪物的存在。面对这样一个可怕的存在，这些士兵真的是一点斗志都没有了。他们能够坚持到现在，完全是因为王骁只有一个人。能够看见王骁那癫狂屠戮的人并不多，并且大多数都在看到的一瞬间就被王骁给杀了。后面的人只是大概知道前面发生了什么，但是并没有清所见。所以倒还算能够保持镇定，可这毕竟是死了这么多的人，并且王骁的动作也越来越大了。渐渐的，这些士兵就算是没有看清楚，却也开始慌乱了起来。毕竟上十万人打一个人，这么半天都没有搞定，还不断的在死人。白痴也知道情况不对劲了，因此这些士兵全都在想着跑路了。只是袁绍军规森严，屁股后面全是督战队，敢退的都是一刀剁了。因此这没有办法啊，只能是硬着头皮继续打，一直拖到了现在。现在袁绍总算是下令撤兵了。这当真是让他们长长的松了一口气。要是继续这样下去，估计他们真的会顶不住，直接跑路了。大军开始如潮水一般的退去，但是并没有过河，而是沿着黄河向上来到了一片高地之上，安营扎寨。王骁追击了一段路之后，也就放弃了。他也稍微有些累了，毕竟杀了那么多的人，体力消耗还是挺大的。袁绍军中，此刻士气可谓降低到了低谷之中。所有人都低着头，一脸的沮丧与惶恐。附近稍微有一点风吹草动，都会将他们给吓一跳。可见都被王骁给吓得不轻。袁绍看着这一幕，心中也是一阵的恼怒，但是却也没有办法，只能是一脸无奈的对身旁的田丰说道：“现在是什么情况？”回禀主公，因为王骁的缘故，此刻军中不少将士都人心惶惶，恐怕需要几天的休整才能平复下来。听到这话，袁绍的心中更加是一阵狂怒不止。这他娘的都是什么破事儿啊！区区一个王仲永，竟然让我几十万大军胆气丧尽。今日战场之上，明明是我军占据优势啊！袁绍大声的怒吼着，对此田丰也只能是苦着脸安抚道。主公，正面战场上虽然有些小胜，但毕竟是以兵力的优势强行压制下去的。轮人员伤亡情况，其实我军的损失同样不小。你就直说吧，这一战我们到底损失了多少人马？袁绍不耐烦的摆了摆手，现在他不想听这些乱七八糟的，他就想知道这一战自己到底损失了多少人。正面战场上与曹军交手的士兵大约损失三千人左右，曹军损失了四千人。从人数上来看，应该是我们占优的，但因为王骁是从那边杀过来的，所以王骁还杀了我们三千人。也就是正面战场损失了六千人，可嗨嗨，田丰这一句话直接让袁绍心头一惊，当时便剧烈的咳嗽了起来。曹军七八万人，最后才杀了我们三千人，他王骁一个人就杀了三千。
，这些还只是算的主力部队，那些被主公用来当做弃子的蛮夷都没有计算入内呢。”听到田丰这话，袁绍当时便陷入了一阵的沉默当中。这要是将那些弃子都给算上，自己这一战岂不是亏死了？不过毕竟是袁绍，家底厚实，只是稍微沉默了一下，然后便摆了摆手道：“继续吧，继续。”田丰有些为难的看了一眼袁绍，然后小心翼翼的说道：“主公，继续可就是王骁杀了的那些人了，这一部分我们可是全。”废什么话，让你说你就说。袁绍知道田丰想要说什么，不外乎就是这一部分的人全都是死亡，自己一点好处都没有得到，可自己终究还是得弄清楚这都是怎么一回事。王骁又到底杀了自己多少人？要是不弄清楚的话，自己岂不是做了一个白痴？主公，王骁一共杀了我们大约两万人，其中，你说什么？虽然早就已经有所预料了，但是当袁绍那拔高的都已经有些尖锐，好似快要成当年那些死在他手中的太监一样的声音之时，田丰还是忍不住捂住了耳朵，实在是太过刺耳了。两万人，曹军一共才杀了我们三千人，他王骁一个人就杀了两万，这就是两万头猪，也不可能在这么短的时间里被人杀完啊！袁绍用一种难以置信、无法接受的语气向田丰发起了质问，可是田丰对此也只能是一脸无奈的看着袁绍，主公，这就是事实，我也不知道王骁是怎么做到的。但是他真的杀了两万人，整个战场都被他给化作修罗血海，这一点您也是亲眼所见的。似乎，袁绍深吸一口气，而后又长长的吐了出去。这个怪物，曹孟德何其幸运啊，竟然有这样一个怪物相助。主公，我大概的估算了一下，想要杀死王骁，用刀剑怕是很难做到，而且就算是武器能够斩断他的血肉，怕是也需要二十万人用人命去填，这几乎是不可能做到的。是啊，人都是会恐惧的，怎么可能会有二十万人？汉不畏死的用命去堆死一个人呢？所以呢，你不会就是来跟我说王骁杀不死，让我投降的吧？袁绍盯着田丰，而后用一种带着疲惫与无助的声音对田丰说着：“主公，我在想要不我们转移目标，什么意思啊？”袁绍听到这里，顿时来了一点兴趣。反正现在有王骁在这里，官渡这块战场算是彻底废了。明修栈道暗度陈仓，将战场放在青州，全力诛杀曹操。王骁毕竟只是曹操的部下而已，只要杀了曹操。那这一战也就结束了，说不定到时候主公还能劝降王骁呢。泰山，瞎了一只眼的夏侯惇正拿着官渡的战报来找曹操。大兄，官渡赢了。夏侯惇兴高采烈的军报放在曹操的面前。真的，曹操虽然神情中带着一丝疲态，但当听到这个消息的时候，却还是立刻便喜上眉梢，急忙接过了军报看了起来。好，好，好啊！看着军报上有关官渡的信息，曹操便忍不住激动的叫嚷了起来。仲永果然不负众望啊！我就知道他一定能行的。最近这段时间，曹操虽然与张合之间的争斗一直都占据着优势，但张合时不时的骚然，硬生生将曹操给拖在了这里，无法返回官渡。这也让曹操的很是担忧，生怕官渡那边再出点什么事情。现在一见王骁居然打赢了，迫使袁绍三十多万大军固守原地，顿时便喜出望外。当日我将官渡之事全都交给仲永，实则也是无奈之举。毕竟仲永虽然万夫莫敌，但对军武之事到底了解多少，其实谁都不清楚。但没想到他居然如此善于用兵，能够大败原本出三十万大军。听到曹操这些话，一旁的夏侯惇犹豫了一下，然后对曹操说道：“大兄，应该跟善于用兵没什么关系吧？大军一共才杀了三千人，重用他一个人就杀了快两万了。我他妈真的怀疑这数字是不是记错了。”夏侯惇其实，在拿到这份战报的第一时间，就觉得这一定是写错了。杀两万的是官渡的大军，杀三千的是王骁。但就算是这样，也够离谱的了。自己行军打仗这么多年，满打满算亲手杀了的人都未必能有三千，大多数的人都是指挥大军杀的，自己亲自动手的时候其实并不多。这王骁能一战杀三千人，已经属于是逆天的存在了。但对于夏侯惇的这些话，曹操却是立刻便给了一个白眼。你就这点出现，仲永岂是你能够用常理揣度的存在？你仔细想想，以他的战力，放在战场上，如果真的放开手杀，这并非是没有可能的事情。听到这里，夏侯惇也是一阵沉默，毕竟曹操说的这些。其实他也明白的，王骁就是一个怪物，一个怪物做出任何事情都不会让人意外的。可要是真的这样，那重勇他，就太过可怕了，对吧？不等夏侯惇说完，曹操就已经直接说了出来：“我知道，你在知道这件事之后，一定会对重勇感到一丝敬畏，甚至是恐惧的。这一点，我相信此刻官渡战场上那些人肯定更加的直接。大兄，我实在是想不到，一个人，区区一个人，能够正面抗衡十万大军，并且杀死两万人，自己却只是受了一点，连皮外伤都算不上的小伤。”这是什么怪物？我们未来真的……夏侯惇的话说到这里，忽然便停住了，因为他知道后面的这些话已经不适合说出口了。当初的曹洪就是这样出事的。虽然自己与曹洪并不一样，但是适当的一些担忧还是存在的。
我知道你的担心，更加明白你的意思。但是现在我们需要仲勇，而且你也算是仲勇的长辈了，你应该很清楚仲勇是一个什么样的人才对。如果要反，他早就反了。你们总是对自己无法掌控的存在带着极大的防备心，但如果他真的能够被掌控，也就无法取得这样亮眼、千秋万世之后都无有人能够超越的成就了。曹操语气依旧很平静的说着：“我和父亲都明白这一点，所以才要让昂儿也明白这一点。你们却始终都还没想透这一环。”所以才总是对仲勇带有一丝戒备与不安。其实你们仔细放下戒心，仔细想想，你们谁能杀得死仲勇？既然杀不死，那还不如合作共迎来的实在。曹操说的很轻松，但夏侯惇却是忍不住嘀咕了起来。按照现在的情况来看，仲勇力大无穷，刀枪不入，并且能够在极端的天气中生存很长的一段时间，同时免疫几乎所有的毒素，而且在受伤之后有变得更加凶厉残暴的倾向，实力也会有所提升。这特么怎么杀？这就不是一个人。关于王骁的情报，不仅是敌人在收集，自己人也在收集。尤其是夏侯惇他们这些对王骁始终有一些担忧的人，更是在密切的关注着王骁。因此，他们收集了许多有关王骁的消息，尤其是对于王骁在各种极端状态下的情报，最终便得到了眼下的这份情报。说实在的，光是看着这份情报，夏侯惇便已经在开始头疼了。这是人，或者说这他娘的凭什么算是一个人？说不定神话传说中那些天神之类就是仲勇这种人呢。反正以后仲勇的事情。你都不要太过在意和担忧了，用一颗平常心来对待就好了。就光凭这一战，你们就算是想再多后手，谋划再多未来，从勇反了之后的应对方式，都不过是白费。曹操在此之前，对于夏侯惇他们的这些行为，其实还是处于一个漠视的态度。毕竟夏侯惇他们也是在为了曹家的基业做准备，而且也没有对王骁做什么，仅仅只是在防备着王骁。万一要是有一天反了，他们也好有一个准备而已。但是现在，曹操觉得这些都没有必要了。他要是想反，我能怎么办？袁绍几十万大军都拿他没办法，我还能做什么？让你们上去送死吗？不是，大兄你这……夏侯惇张嘴刚想要说些什么，可是话到嘴边却又说不出口。毕竟曹操这话还真没错，王骁要是真的造反了，那他们还真没办法。可是这种明知道别人随时都能杀了自己，但是自己却一点办法都没有的感觉，真的很难受啊！当初我就跟崇勇说过，我不会怀疑他。现在我也希望你们能够不要再对他有所猜忌了。能力越强的人，就越是受到猜忌。你们不觉得这种情况很不应该吗？曹操说着，便一摆手，然后扭头对身边的侍卫说道：“回去之后，让朝廷拟旨，封仲永为国公，封地十亿一应俱全。另外兼任骠骑将军吧，毕竟都已经打了这么多年仗了，总不能一点武职都不在身上吧？”官渡战场，王骁就像是一个纨绔少爷一般，斜躺在主帅的宝座之上；赵云则站在他的身后，为他捶打着肩膀；曹真与曹休则是半蹲着在为他捏腿；最后是曹昂拿着一把孔雀扇，正在为王骁打扇。这哪里像是在商量军机大事，更像是正在逛青楼、喝花酒的纨绔子弟。只不过是这些为王骁服侍的人，估计是这天底下任何一间青楼，怕是也找不出更加不敢有的人物。老师，这力道可还行？四人之中，除了曹昂之外，其他三人都有些不太情愿的样子。而曹昂就不一样了，不仅很是恭顺，甚至还殷切地询问着王骁的感受，是否需要再大力一些。看得曹真、曹休与赵云三人更加是一阵的无语。这曹昂怎么一副小厮的嘴脸？丝毫看不出有半分的丞相府大公子的气度来。嗯，还成。王骁微微点了点头，然后便对赵云说道：“子龙，用点力啊！你这拳头软绵绵的，比我家娘子还轻。你一枪挑杀数名敌军的气势与武艺呢？”这，赵云闻言也是一愣，而后无奈的说道：“司徒，这话可不是这样说的。我上阵杀敌那等力道，可是用来伺候人。寻常人受我这一拳，怕是得骨断筋裂，当场成废人了。”赵云的本意只是想要解释一下，并且强调自己不是伺候人的小厮，但是这话落在王骁的耳中可就有意思了。怎么，你赵将军莫不是以为这一拳能打死我不成？来来来，你今日便放开了手脚，但凡是你能打痛我一下，我就让你做先锋。这赵云被王骁这话给说的是无言以对，但在一听“先锋”二字，眼中立刻便闪过了一丝激动。君子一言驷马难追，司徒你可不能食言啊！别说是君子，就算是孔子来了也追不上我说的话。锤，好。司徒，你可得受着点力啊！赵云说着，便是重重一拳捶了下去。本以为自己这一拳不说是让王骁痛呼，但至少也应该有些不适。但却没想到王骁竟然神情丝毫不见有意，甚至还有些舒适的点了点头。不错，就是这样才算是按摩呀、啊！听着王骁的话，赵云脸色一暗，当即便开始更加卖力的捶打着王骁的肩膀。我就不相信了，我还能打不动你？曹真与曹休见状，也都有些动心了。此刻袁绍被王骁大败一场，必然是已经士气低迷。接下来的这一战势必将会轻松不少的。如果自己能够成为先锋的话，几乎是必定会夺得大功一件啊！一想到这些，曹真与曹休便都一起对王骁说道：“司徒，这先锋之位
，我兄弟二人其实也有意的，那就好生伺候。你们谁伺候的好，我就让谁来做这个先锋。多谢司徒。二人闻言，立刻便喜出望外，纷纷开始卖力的伺候王骁起来。看着这宛如胡闹一般的景象，一时间商量着军机大事的众人全都傻眼了。这郭家也算是吃过见过的人了，在这一群人当中，足以称得上一声浪荡子。但是看着王骁这一副做派之后，也是瞠目结舌，半晌都不知道应该说些什么。毕竟他就没见过，没听说过。有谁会让几个将军跟小厮一样的伺候他？而且这也就算了，为什么就连曹昂这个大公子，整个曹营除了曹操之外，照理说应该是身份最尊贵之人，居然也在伺候着王骁，而且还一副很乐意的样子。那个仲勇，你看这是不是有些不大合适啊？眼看着王骁就像是喝花酒的纨绔子弟一般，只会着这些上阵打仗的将军们伺候他，荀彧自然有些接受不了的，当即便开口想要劝一劝王骁，毕竟这样做是不是有些太伤人了？大家可都是有头有脸的人啊。不合适吗？你们都觉得不合适吗？王骁闻言，立刻便向赵云他们问了起来。对此，他们心中自然是不太乐意的。可为了先锋之位，再不乐意也只能说乐意了。自然是乐意的。司徒此前以一人之力，匹敌十万大军，这等实力，乃是我们这些为将者毕生都难以企及的高度。我等心中对司徒可谓是钦佩不已。如今能为司徒做点小事，这是我们的福气啊！曹真到底不愧是养子，察言观色跟说话的本事可是不一般。剩下的曹休和赵云也都是一脸笑意的恭维着王骁，看着他们这个样子，荀彧等人是真的无语了。你们的气节呢？你们的骨气呢？你们男子汉大丈夫，身居天地间，宁折不弯的坚持呢？大公子，你说句话啊！犹豫了半晌，荀彧最后还是只能将目光放在了曹昂的身上。毕竟是大公子，想来曹昂应该对此事很是不满才对吧？至少荀彧是这样想的。啊！曹昂闻言，就跟刚睡醒似的看着荀彧，然后说道。老师让学生给他打讪，这不是天经地义的事情吗？我作为学生，理当尊重老师，满足老师的需求，完成老师交代的事情。在家里，父亲就是这样教导我的。四，荀彧一脸诧异的看着曹昂，而后倒吸了一口凉气。这是真心实意的，还是为了恭维王骁？但不管是哪种，不得不说曹昂这一番话，当真是滴水不漏啊！很完美的表达了自己对于王骁的尊重与敬仰，并且还拉近了他跟王骁之间的关系，当真是不错。可就是这，让大公子跟好几位将军给王骁。又是垂肩，又是捏腿的，是不是有些太过分了？好了好了，继续下去，估计文若他们都要将我给吃了。忽然，王骁轻笑两声，然后慢慢悠悠挥了挥手，示意他们都停下来，随即起身说道：“先锋就让子修来吧。此外，我也会在前军等着，明日主动出击，攻破袁绍在上游的三座大寨，迫使他们继续后退。最好是能够逼迫他们主动应战。这件事不能再拖了。我总觉得袁绍他们在计划什么不好的事情。当夜，袁绍军中，主公，一切都已经安排妥当了。”随时都能可以行动。田丰站在袁绍的面前，一脸认真的汇报着他的准备。三十万大军已经全部集结完毕，剩余的四万将士留守黄河上游的几个军寨，固步一阵。很好，事到如今也只能如此了。这个王骁当真是令人意外啊！袁绍一脸无奈的说着，神情中带着样一丝愤怒与隐忍。说实在的，自己几十万军渡河而战，原本是想要一战而灭之，彻底灭掉曹操的所有军队。可是现在区区一个王骁，就他一个人啊！居然让自己陷入这样两难的境地之中，如今这等局面，自己却是一点办法都没有，只能暂避锋芒，带着几十万大军避开王骁等人去杀曹操，这简直就是丢人丢到家了。主公，这也是没办法的事情。田丰看着袁绍，也是无奈的长叹一声：“王骁此人就是一个怪物，我军之前的那一战已经军心涣散了，若是再让他们面对王骁，怕是会士气崩溃的。未今之计，只能是擒贼先贼王，只要诛杀了曹操，则大事将成了。”田丰说的这些，都是此前他们就已经商量好了的。袁绍身边的这些谋士都没有反对，甚至罕见的全都是支持的，因为他们也是真的没有办法呀。面对王骁这样恐怖的存在，他们除了如此，也想不出一点其他的什么办法来。无论是计谋，还是正面交战，王骁这个怪物就像是一座摆在他们面前的大山，让他们根本就无法撼动。主公，忍一时之气，方才能有后来的无上功业。只要能够诛杀曹操，王骁与他麾下这些人也就算是无主了。届时主公再许以重力，想来是能够招降王骁的。沮授此刻也在一旁对袁绍安抚了起来。二人都是袁绍最为器重的谋士，听到他们这样说，袁绍也稍微的松了一口气，或者是没办法不松这一口气。难不成还真的让这些士兵都去与王骁拼命不成？招降王骁，此事若是能成倒也不错，可关键就在于真的能成吗？须知王骁此人可是曹昂的老师，曹操一旦死了，曹昂势必会继位的，这也是我担忧的地方啊。袁绍可不是什么愚笨之人，他对于如今的局面看得相当透彻，尤其是对于曹昂和王骁之间的关系。曹操之所以让曹昂拜王骁为师，根本就不是为了让曹昂从王骁身上学到什么，而是为了有朝一日，即便是自己死了，王骁也能念在师徒之情上面，扶持曹昂上位，坐稳他的基业。
，这一点请主公放心。我已经下令，让颜良将军与高览将军率军奇袭曹军后方。他们的任务只有一条，那就是全力诛杀曹昂。只要曹昂一死，王骁还有什么理由帮助曹家？许攸此摸着自己的小胡子，一脸得意的对袁绍说道：“主公，你应该知道曹洪那件事吧？当初曹洪与王骁反目这件事，可是让王骁对曹家有些意见的。只不过是因为看在曹操的面子上，这才算了的。曹昂一死，曹操的几个儿子都还太小，不堪大用。”曹家与夏侯家的宗亲与王骁虽有姻亲关系，但毕竟互有嫌隙，因此曹操与曹昂一死，王骁势必不会继续辅佐曹家了。主公只要舍得下血本，还用怕王骁不答应？不得不说，袁绍手下这些人还是有些本事的，早就已经将所有的地方都给考虑妥当了，不能说是算无一策，但也称得上一声准备周全了，做得不错。袁绍闻言也是面上一喜，但随即便又冷着一张脸对许攸说道：“不过子远啊，我怎么不记得有让你私下调动军队啊？”许攸一听这话。脸上的喜悦之色当即便凝固了，看着袁绍，有心想要辩解一些什么，但是张了张嘴，却又不知道应该说些什么，憋了半晌，最后也只能说出一句：“主公见谅。”此事事发突然，当时在下正巧见到主公派出去传信的信使，只能是先拜托此人先行知会二位将军了。许攸并未说是传令，而是说拜托，也是想要将自己身上私下调动兵马的嫌疑给洗脱，改成是对颜良他们的劝说。袁绍自然是明白许攸的这些小心思的，不过他也没多说什么。只是上下看了许攸一眼，而后微微点头道：“下不为例，这次你也是为了大局着想，我便不怪你了。”袁绍说完，便大手一挥，全军即刻启程。星夜驰援泰山，所过之处片甲不留。次日一早，大军便已经集结完毕了。王骁站在曹昂的身边，伸手拍了拍他的肩膀：“子修，这一战你只管尽自己所能去攻破敌军，至于剩余的一切都有为师在一旁，定保你安然无虞。”王骁的一句话就像是定心丸一样，当即便让曹昂心中一松。只觉得自己仿佛是存在于这个世界上最安全的地方一样，根本就没有什么好担心的。老师，您放心，弟子一定不负众望。众望谈不上，不过是想要让你稍微向你父亲看齐一点罢了。你父亲是这个天下少有的军事家，你学我的一夫当官，万夫莫敌是学不会的。真正来学我的人，必定只有死路一条。所以，你应该学的是你父亲，做一个能够在战场上，甚至是战场外便决定一场战斗胜败的军神。王骁一脸认真的对曹昂说着，言语之间充满了对曹昂的器重与希望。听着王骁对曹昂说的这些话，一旁的荀彧等人总算是松了一口气，甚至是露出了欣慰的笑容。仲永总算是知道自己这样做是误人子弟了，但迎接他的却只有王骁一记冰冷的眼刀。全军冲锋！曹昂一声令下，先锋的两万人开始冲向第一处军寨。全程他们没有受到一点阻碍，便冲入了其中。顿时，所有人都脸色一变，随即便听到军寨内发出一阵嘈杂的声音：“空的，袁绍军全都走了，什么情况？”王骁与其他人闻言，都立刻感到了一丝不对劲，急忙便上前来到了军寨之中，却见这里面空空如也，别说是人了，就连老鼠都没留下一只。这是连夜跑路了？王骁看着这一幕，有些意外的说着，但一旁的荀彧却是脸色一沉，格外担忧的说道：“跑，三十几万大军就这样消失了？还是说他们仅仅只是放弃了这一处军寨？都不好说的，我们还得再三思量才行。”荀彧素来小心谨慎，尤其是在面对这些事情的时候，就更加是如此了。此刻，袁绍在黄河的第一处军寨居然是空的，并不能说明什么，甚至还有可能是袁绍设下的计谋，所以荀彧才会有此一说。但对此，王骁就表现得相当不在意了。这有什么？继续去看下一处军寨便知晓了。今日不管他原本初是打算做什么，但我们的目的都不会变的。我们要的都是将袁绍在黄河上游的所有军寨攻破，让他在此地无力追之地。王骁说着，便对曹昂吩咐道：“子修，立刻前往下一处军寨。如果依旧是空的，就继续去在下一处。”直到将所有的军寨都给占领为止。是，老师。曹昂没有多说一句话。王骁既然吩咐了，他就立刻去做。王骁也没多耽搁，而是跟着曹昂一起去了。毕竟这小子万一有个三长两短的，自己也对不起老曹啊。看着王骁和曹昂两个人都走了，荀彧犹豫了半晌，最终还是一句话都没说。有仲永在身边，想来任何的算计都应当威胁不到大公子才对。荀彧如此说着，而后便率军跟在后面，很快便来到了第二处军寨，依旧是寂静无声。宛如死一般的寂静，令人不由得感到一阵心底发寒。老师，我，曹昂刚想要说自己率军杀进去，但王骁已经拿起了自己的保镖弓，对准大门的位置就是一箭射出，箭矢撞在大门上，立刻便粉碎了，只余下一点箭头将大门射穿，飞进了军寨之中。啊！一声惨叫从军寨内传出，顿时让所有人都精神一振。实则虚之，虚则实之，跟我玩虚虚实实。王骁冷哼一声，语气中带着不屑与轻蔑的说着。不过一旁的曹昂却是一脸崇拜与惊讶的看着王骁，眼睛都好像要出现小星星了。老师，你是怎么知道军寨中埋伏有人呢？若是弟子能够学会这一手
日后行军打仗能够减少许多的危险与麻烦。你，王潇看了一眼曹昂，然后摇了摇头：“你学不会的，因为我是听到他们的呼吸声，你能听到吗？”这，听到呼吸声。这里虽说是来到了军寨外，但距离军寨至少还有几十步，并且人家又是在军寨里面，全都是用粗大原木修成的简易城墙，就算是有人在里面大喊大闹。也最多只能听到一些细微的动静而已，怎么可能会听到呼吸声呢？听到王潇这话，跟上来的荀彧忍不住嘀咕起来：“呼吸声，你要不说你能听见别人的心跳声算了，这都什么怪物啊？”不过既然已经暴露了，这些埋伏起来的士兵也就没有打算继续隐藏了，而是立刻便杀了出来。曹昂也不含糊，当即便率军迎了上去，双方厮杀成一片。而王潇看着这一切，却是连都不想理会一下，只是无论他们怎么厮杀，都在尽量不靠近王潇所在这一片区域。就跟这里有什么洪水猛兽一样，靠近了就会死。王潇看着这一切也没太过在意，只是静静的看着。打从一开始，这就是给曹昂准备的舞台，自己不过是一个保险而已，一个确保曹昂不会出事的保险，仅此而已。所以，王潇骑在绝影的背上，目光一直都在跟着曹昂移动，确保曹昂不会出任何的事情。啊，真是无聊啊！王潇看得有些厌倦了，便张嘴打了一个哈欠，一副很想要睡觉的样子，看得荀彧是一阵的无语。这可是战场啊，混蛋！你这个家伙就不能对战场有点尊重吗？就在王潇都快要昏昏欲睡的时候，身后却是传来了一个声音，一个大嗓门：“颜良，你这个王八蛋，有本事你就跟俺老张单打独斗，带着几万人围殴我算什么英雄好汉？”嗯，王潇睁开双眼，向着大军的后方看去，只见一个衣服破破烂烂、浑身风尘仆仆、狼狈不堪的黑脸大汉正在前面跑着，而在他的后面，则是颜良与高览二人率军正在追杀他。司徒是张将军，他似乎正在被追杀。赵云对张飞还是颇有几分好感的，因此急忙便来到王潇，对他说道。但王潇只是翻了一个白眼，然后说道：“我没瞎，看得见。”张飞此刻已经来到了大军的后方，急忙开口对王潇说道：“司徒，王司徒，救我呀！颜良与高览已经追杀我一天一夜了，让他过来。”王潇摆了摆手，让人将张飞放进来。王司徒、颜良与高览昨夜不知为何，突然便不再攻打了，而是撤兵了。大哥担心有诈，就让我出来打探虚实，却没想到被他们给发现了。这才被追杀了一路啊！王潇一脸无语的看着张飞，被追杀了一路。你张三爷不是骁勇无敌，胆子比天还大吗？怎么就不敢跟他们打一架呢？听到王潇嘲弄的话语，张飞也是一阵无语。你以为人人都跟你一样，能够万夫莫敌，一个人打十几万人？不过原本张飞以为自己进入了军中，也就算是安全了。但是没想到颜良与高览却不管不顾，直接就冲了上来，径直杀入了军中。一时间，曹军遭遇了前后夹击，立刻便混乱了起来。仲勇。不太对劲啊！颜良与高览似乎是想要。荀彧看着这一幕，立刻便明白了过来。颜良和高览这是项庄舞剑意在沛公啊！我知道，他们想杀子秀。王潇点了点头，然后一把抄起破天锤，妈的，在老子的面前想要杀老子的弟子，这他娘的谁给你们的胆子？王潇提着破天锤便打算上前的，但是赵云却先他一步说道：“司徒，还是我来吧。既然他们是冲着大公子来的，恐怕其中有诈，您还是看好大公子。”赵云说完，便策马向颜良冲了上去，牙角枪犹如一条白龙，冲向了颜良。顷刻之间，冰冷的杀意便已经将颜良给笼罩其中了。原本颜良还在向曹昂冲去的，却是忽然察觉到一阵杀意，当即便反手一刀挥出，刀枪相撞的一瞬间，颜良看清了袭击自己的人，同时眼中也闪过一丝怒火与憎恶，就像是一头嗜血的恶兽一般，死死地盯着赵云。赵子龙，就是你杀了文丑的。文丑是天下闻名的大将，在袁绍麾下屡立战功。当日赵云镇斩文丑，可谓是名声大噪。颜良在得知这一消息之后，若非是心中还记得袁绍的叮嘱，恐怕早就已经来与赵云杀个你死我活，为文丑报仇了。他二人同为袁绍身边最得力的战将，感情自然不是一般的好。虽然并非是兄弟，但论感情绝不比刘关、张三兄弟差。今日在战场上遇到赵云，颜良当时心中便燃起了熊熊烈火，恨不得将赵云给碎尸万段。不错，杀文丑正是我，而今日你也会死在此地。赵云一脸战意汹汹地对颜良说着，言语之间充满了对自己的自信与得意，这让颜良心中的怒火更加炽热了起来。狂徒，文丑不过是中了你的奸计而已，今日我便砍下你的首级，以祭奠他的在天之灵。颜良怒吼着，双臂一用力，便将赵云给推开了，而后一松手，手中长刀向前延伸一截，直奔赵云的面门刺去。眼看着就要刺中赵云之时，却见一柄宝剑出鞘，挡住了颜良的长刀，令他这一手奇招并未奏效。枪剑双绝。看来那些对你的传闻，倒也并非都是假的。颜良一门心思想要杀了赵云，自然是对赵云有相当详细的调查的，其中包括赵云枪剑双绝，能够一手持枪，一手握剑，一手枪法，一手剑招，却不见半分紊乱。但
，这还不够。颜良怒吼着，加大力气，就像是一头疯牛一般，与赵云缠斗在一起。每一招都带着冲天的怒火与疯狂，令赵云感觉自己仿佛是在面对被激怒中的典韦一般。一招一式太过狂暴了。如果说文丑的进攻是水一般的镇定，每一次的进攻都是经过细心的计划与分析，那么颜良的进攻就是一团烈火，充满狂热与愤怒，带着强烈的破坏欲在其中。这就是二者最大的不同。但奇妙的是，这一静一动的二人居然能有如此深厚的感情。也是让人意外，赵云短时间内竟然被颜良给压制了下去。老师，子龙将军不会有事吧？曹昂来到王潇的身边，一脸担忧的看着赵云，担心他，你还不如担心担心你自己吧。王潇只是扫了一眼赵云和颜良大战，然后便不在意了。子龙又不是没有和颜良这种对手较量过，典韦那个铁憨憨不就是吗？他们这类人一开始都是会占据上风的，除非是遇到他们更加狂暴的对手。但是等他们这股狂暴的势头过去了，自然也就不是子龙的对手了。一鼓作气。再二摔，三二姐，曹昂自然是明白这个道理的，当即便回答了王潇：“嗯，是这个道理。”王潇点了点头，随后便将目光落在了已经快要冲到面前的高览身上。作为袁绍麾下最优秀的大将之一，高览虽然名声不及前三位那般的响亮，但却也是货真价实的高手。论武艺，不在张合、徐晃等人之下，但此刻只是被王潇看了一眼，便觉得心中一阵的慌乱，仿佛是有一座大山压在了自己的心头一般，令自己好似喘不上气一般的难受。这就是王潇吗？如今的天下第一人，竟然只是看我一眼，便是已经有一种重如山岳般的压迫力。高览深吸一口气，尽可能让自己冷静下来，但一想到自己一会儿要再突破王潇的封锁，去杀曹昂，他便觉得此一去便是一去不回了。子修，弟子在。曹昂听到王潇叫自己，立刻便上前回答：“你去跟高将军过过招，我也看看你如今到底有几分实力。”王潇抬手一指高览，语气平静的说着，但是荀彧闻言却是脸色大变，仲勇，你这。放心，有我再出不了事的。王潇抬手打断了荀彧的话，一副十拿九稳的模样，对荀彧说道：“曹昂在自己的调教下，如今武力值已经有88了，但这毕竟只是纸面上的数据而已，他毕竟没有跟真正的高手生死较量过。以自己和曹操的目标，未来的目标可不仅仅只是中原而已，亚洲、欧洲，甚至美洲，只要是能到的地方，都攻占下来，如此方才算得上普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。所以，曹昂未来还有许多仗要打，沙场生死必须要见一见才行的。”否则，万一以后要是长成了孙十万怎么办？政治斗争一把好手，能把陆逊都给气死；武力值也不能说差，都能亲自去射老虎的。但就是一上战场就拉胯，这可要不得啊！老师放心，我去了。曹昂对于王潇的要求没有一点反驳，甚至是连犹豫都没有，便直接冲向了高览。看着这一幕，反而是高览有些愣神了：这是什么情况？我特么就是来杀你的，怎么你还主动往我刀上撞了？不过高览也没想太多，既然自己送上门了，那就受死吧。当即二人便厮杀在一起，而王潇则是在一旁好似看戏一般的看着。仲勇，现在袁绍突然派人来杀大公子，我担心。不用担心了，袁绍昨夜跑路，我们连一点消息都没有得到，说明我们的探子估计都被解决了。他如此大费周章，目的只有一个。王潇说到这里，不由得深吸一口气，而后缓缓道：“泰山，他要杀孟德，那我怎么一点都看不出你有担忧的意思？”荀彧本来还以为王潇是没想到这一茬，但是现在一看，王潇这明明是心知肚明的。但怎么就偏偏一点都不在意呢？担忧，我担忧有什么用？孟德此刻在泰山与张合纠缠，袁绍必然是在我这里讨不到好处，所以便动了直接诛杀孟德，彻底解决这一战的心思。我应该做的是想办法阻止他，而不是再次担忧。荀彧一脸无语的看着王潇，他不就是这个意思吗？期望王潇能够立刻去帮曹操，而不是在这里浪费时间。现在袁绍一边大军压境，想要杀了孟德，一边调转枪头来袭杀子修，其目的就是为了让曹家的这份基业没人能继承，从而全都给他做了嫁衣。毕竟，要是他们二人都死了，我想曹家对我的态度应该会有些改变吧？不会的。王潇此话一出，荀彧立刻便开口否定，甚至连一点犹豫都没有。仲勇，你与袁让他们本就是姻亲，此外你也见过了大小姐，如今与主公也是准翁婿，是你弟子的准妹夫，曹家于情于理都不会对你有什么意见与看法的。王潇挠了挠头，有些古怪的看着荀彧，嘀咕道：“我弟子的准妹夫，这话怎么听着这么怪呢？曹昂是自己的弟子，但自己以后还会娶他妹妹。”这多少还真有些让人觉得古怪，这些都不是重点，重点是你应当对曹家上下有信心，他们不会。好了好了，这些都是后话了，至少现在不用在意这么多的。曹家是什么心思与我无关，而且我也不在乎。王潇不过是就事论事而已，实则并不在乎这些的。曹家对自己到底是怎么一个态度，以及今后他们是怎么想的，这些其实王潇都不在意，反正自己也不是为了他们的。这行吧，反正仲勇你得信我，曹家对你或许有些防备，但绝不会对你有任何的恶意。毕竟你，毕竟我太过危险了，是吧？就我这些年做的事情，若是被史官留于后世
，怕是这正史都得被质疑是野史了。王潇无比洒脱的笑了笑，眼见王潇并未有什么不悦的情绪，荀彧也松了一口气，而后无奈的笑道：“野史，怕是要直接当做话本故事来看待了。毕竟你做的事情，桩桩件件都非人力所及啊。”荀彧的话让王潇轻笑了一声，但也并未在意太多。历史就是历史，不会因为记载的太过离谱而不是历史。即便后世之人都不承认这段历史，这事实终究是如此。更何况，等有朝一日，我等平定了这天下。将四阳七州都收入手中，或许也就不会有人怀疑了。四阳七州，这是什么地方？荀彧一脸疑惑地看着王潇，双眼中充斥着迷茫与不解。直觉告诉他，这或许一个他所不知道的世界，是一个更加广阔的天地的称呼。因此，荀彧才会这么的好奇。四阳七州便是天下的意思，只不过这并非是你们认知中的天下，而是更加广阔、更加宏大的天下。这个天下有诸多的国家，有数不清的物产与资源，更有走不尽的山川河流。若是仅凭双腿，或许一辈子都无法走到尽头。想要彻底征服这个天下，以现在的科技水平是根本就无法做到的。但我却想要试一试，看看汉人最为强盛之时，能够创造出何等辉煌的奇迹，能否出一个属于汉人的日不落王朝。王潇举起自己的右手，手心朝着太阳，然后缓缓地握紧成一个拳头，就仿佛是要将这天边的红日攥在手中一般。而荀彧看着王潇这个样子，眼中却是不由得闪过了一阵诧异。别说是他，就连一直都在附近听着他们对话。并未插嘴的郭家等人，此刻也都是一脸错愕的看着王潇，因为这一刻的王潇与他们认知中的王潇截然不同。什么时候，仲永竟然变得有如此雄心壮志了？重永，你到底是不是人？你口中所言的这些，就算是我读遍了天下奇书，却也没有见过，没有听过。但你却说的绘声绘色，就仿佛历历在目一般。你到底是从何得知的这一切？类似的话，细致才不止一次的问过王潇了，但是对此，王潇都没有回答过他。这次也不例外。我本来就已经是一个超越常人理解之中的存在了，所以你们不妨猜一猜我到底是一个什么样的人，又或者说，你们可以大胆的猜一猜我到底是不是人。王潇一脸无所谓的说着，穿越和系统两个秘密看似重要，但真的重要吗？现如今的自己位高权重，并且实力强大，远超这个时代。可以说，就算自己只是一个寻常百姓，可就凭借这份武力，也不怕有人知道自己是穿越者，因为他们就算是知道了，也无法对自己做什么。所以，王潇并不在意别人是否会知晓自己的来历。而且，细志才和曹操他们或许早就已经有所猜测了吧？他们都是聪明人，自己又表现得如此直接，那些远超这个时代的眼界与目光，早就已经与自己平日里表现出来的智慧不相符了。若是换做旁人，或许还能当作是韬光养晦做得不好，露出了马脚。但自己就不一样了，这个天下可没有谁能让自己韬光养晦啊！猜，这有什么好猜的？王潇此话一出，原本还挺好奇的众人，却是立刻便收起了打探的心思。尤其是细志才，更加是摆了摆手道：“我曾经甚至怀疑过。”仲由你不是这个世界的人，而是从天下来的神仙。但是这么多年过去了，这些都已经无所谓了。你就算是真的上天派来帮助孟德的神仙，那也没什么。反正对于我们而言，你都是王仲永，是我们的朋友，是我们的至交，更加是我们最大也是最强的一张底牌，这不就够了吗？王潇那豪气干云、目空一切的雄心壮志，以及他言语之间那音乐透露广袤世界，都是那样的令人身心向往，以至于众人甚至都没有太过在意王潇对于自己来历所吐露出的那一星半点。杀！不过就在这众人都为之陶醉、沉迷之时，却是忽然听到了一声大喝，打破了他们的思绪。此刻曹军腹背受敌，虽然有此前的大胜令士气大涨，但毕竟是腹背受敌，兵力相差也不大，因此当下已经有些挡不住了。一部分的敌军凿穿了后军的阵营，冲入了中军之中，并且一眼就盯上了荀彧他们这些文人。毕竟用脚趾头也能想到，身处于重重保护之中的文士，必然是谋士一类的重要人物，杀一个便是大功一件啊！故而。这些冲破了后军封锁的袁绍军士兵都在向荀彧他们杀来。仲永救我！看着冲来的这些敌军，郭嘉二话没说，直接便朝着王潇的方向大喊了一声。只见几十名敌军已经来到了郭嘉的面前，手中明晃晃的大刀就要落下，将郭嘉给当场砍成五将碎片了。但下一刻，一柄大锤子飞来，就像是一辆疾驰中的大卡车一样，当场便将这些敌军都给砸成了一滩肉泥。我说：“你们几个前段时间不是都跟我学过两手吗？就这么一点小杂鱼，你们还怕什么？”王潇策马过来。满不在乎的训斥郭家他们，同时提起破天锤，站在了细制裁的身边。制裁身体不行，伤势太重了。我看着一点。至于你们，都已经上战场了，还是活动一下筋骨的好。听到王潇这话，郭家第一个就不乐意了起来。不是我说，仲永，你这个人怎么救？话还没说完，便又是一帮敌军冲来。眼见王潇是真的一点要帮忙的意思都没有，郭家无奈只能拔剑对敌。荀彧等人更加是在第一波敌军杀进来的时候就已经在动手了。他们是文人不假，但这个时代的文人。只要不是身子骨真的不行的，多少都是有两把刷子的。不过最让王潇意外的是，在他们这些文人里面，杀的最猛的居然是一个新人。那是谁的部将？竟然如此勇猛！
。王潇随便扫了一眼，居然发现一个穿着文饰打扮的大汉，此刻已一敌三不落下风，一剑将一名敌军士兵手中的兵刃打落，而后直接就冲了上去，一拳将这人的喉结都打碎了，甚至还有空从地上捡起一块石头，直接扔了出去，将另一人的眼睛都给打瞎了。这他娘的哪里是文饰啊？这不纯纯的流氓招数吗？类似的手段，王潇只在那些兵痞身上见过，他们都是战场上的老兵油子了，为了活命，什么手段都用得出来。但是这种手段，就连许多的武将都不屑用的。这个文士怎么可能会用这种下三滥的手段？司这难道不是司徒你教的？细致才闻言向这人看去，而后便不由得倒吸了一口凉气，一脸狐疑的看着王潇。这顿时将王潇给弄得一愣，满脸不解的看着细致才，什么东西就我教的？我什么时候教过这种东西？而且你看其他人，他们怎么没有？王潇话还没说完，就看见郭嘉在一名敌军士兵的追击下，当场表演了一个懒驴打滚，然后抓起地上的一把土就扔了过去，顿时将这名敌军士兵的双眼给迷住了，而后冲上去就是一剑刺穿了这人的喉咙。那这也是司徒你教的吧？临阵对敌，当不择手段。我我他妈当时说的是用剑，是兵法。王潇一脸无语的看着细志才，我都堂堂司徒了，你们怎么能这样凭空无人清白呢？当心我告你诽谤啊！是也不是。都不重要，不过司徒，你仔细看看那人到底是谁。听到细致才这话，王潇无奈只能仔细的又看了看，然后他就发现这居然是被他抓回来的土特产之一。鲁肃，怎么是他？王潇一脸诧异的那个各种不要脸手段都用上了的地痞流氓，妈的，鲁肃鲁子敬，这家伙不是正经的世家公子吗？怎么现在比一个地痞流氓还不如？还不是因为司徒你啊？细致才一脸打趣的冲王潇说着，但这话却是让王潇丈二和尚摸不着头脑。什么意思？啊？王潇抓了抓头发。一脸疑惑的看着细致才，这怎么还能跟自己扯上关系的？自从上次跟鲁肃谈过一次之后，自己就没有再见过这个人了。他现在这副做派也能跟自己有关系的？准确的说，现在全军上下，你就没有发现这些人的状态不太对劲吗？都在一点一点的靠近着你的作风，一种恬不知耻的流氓习性。王潇一脸无语的看着细致才，你就不能用一个好一点的形容词吗？我好歹也是司徒了，要脸面的。仲友，你什么时候要过这东西？你不是一直以来都是一副没皮没脸？武力解决一切的态度吗？什么时候也开始注意起自己的形象问题了？细致才这话倒是没有说错。王潇历来都是一个实用主义者，能用好用就行了。至于说下不下作，抱歉，不在考虑范围内。现在你成了公认的天下第一，又是司徒，军中上上下下几乎都受过你那铁拳的教育。就算是有那么一些没有受过你铁拳教育的，也会在事后受到别人的铁拳教育。所以从某种角度上来说，如今这军中不少人都能算是你的半个弟子了。其实这算是某种桃李无数了。他们在很多东西上都会带着一些你的影子，比如鲁肃之前你说他能给别人醍醐灌顶的时候，他也来试过的。不过你可能忘了，这王潇自然知道细致才这话说的是什么。当初自己跟老曹说被自己打晕的人可能会顿悟那件事。不过鲁肃有来挨过打吗？王潇有些想不清楚了，但也懒得想了。靠！所以说现在全军上下都认为我是一个流氓习性，难道不是吗？我王潇双眼一瞪，就跟要吃人一样。不过对此，细致才却并不在乎，依旧是一副温笑的模样看着王潇，气得王潇是一肚子的火没出发，当即便提起了破天锤，往还在不断冲来的敌军扔了过去。他妈的，吵死了！一把铁锤好似从天来一般，带着狂暴的力量，狠狠撞击在一名士兵的身上。此人身上的甲胄就好似是纸糊的一般，转眼间便被铁锤所击穿。而后他的身体在巨大的力量冲击之下，开始变形扭曲，血肉开始撕裂，骨骼开始破碎，最终被铁锤给直接击穿了身体。并且去势不减的继续攻击着身后的人，不过是呼吸之间，便有不下二三十人死在了王潇的铁锤之下。砰！铁锤落在了地上，就好像是在宣告着后来的人此处禁止入内一般。这是破天锤！仅仅只是看着地上的锤子，那些冲上来的士兵便已经觉得呼吸有些急促了起来。他们并不是太了解王潇，更加不认识王潇，但是他们却认识破天锤。这把王潇的专属武器实在是太好认了。毕竟寻常武将，即便是使用锤子。大多也是金瓜小锤，而如此，王潇手中这等锤头大如人头，通体都是金属打造的锤子。除了王潇这个怪物之外，估计没人能够拿着杀敌吧？因为能拿起来，跟能否上阵杀敌是两个概念。一场战争往往需要几个时辰才能奋出胜负，在此期间需要一直使用武器的。如果武器太重了，挥舞个几下便没有力气了，那便只能等死了。所以，武器往往都是越轻越好，而非是越重越好。即便是如锤子、斧头一类的重武器，也是如此。要的仅仅是那个破甲的属性而已，所以王潇的这个破天锤，从某种意义上来说，甚至比他本人更加的有辨识度。牛高马大的壮汉，大家都见过，但是这么大一个锤子出现在战场上，还是头一遭。
，因此只是要见到了锤子，也就等同于是见到了王骁。破天锤在这里，也就是说，那个人就是。这些士兵看着面前的破天锤，眼中不由得浮现出一抹惊恐与畏惧，站立不安的抬头看向了锤子飞来的方向。只见一个脸上明显带着几分怒气的高大男子正策马而来，而他胯下的战马也与他一样，有着一种诡异且可怕的气息。那就是绝影吗？传说此马因为与战神王骁相处太久了，如今也已经成就了飞人。不对。应该是飞马的怪物之躯。是啊，早有人传言，近朱者赤，近王骁者壮。此马跟随王骁之后，便夜夜狂奔八百里，来去如风，且耗时血肉，而非草料，早就已经不是寻常的马匹了。破天锤和绝影都在，那骑在马背上的那个人就是战神王骁了。这些士兵闻言，都忍不住看向了绝影背上的王骁，那一身的肌肉，那散发着杀意的神情与暴虐的气场，无不在说明着眼前这个人就是战神王骁，那个沙场屠夫，浴血的人屠王骁。怎么办？他正在向我们走来，我们要不要跑啊？临阵脱逃乃是军中大罪。正常来说，只有当战局已经呈现出一边倒的趋势之时，才会有逃兵出现。但现在仅仅只是看到王骁出现在战场上，这些士兵便已经开始想要逃跑了。哪怕他们还从未见过王骁在战场上杀敌的模样，更加不知道王骁一旦动手到底会是何等恐怖的景象。但仅仅只是从这段时间，他们所听到的这些传闻便已经足够令他们为之恐惧了。啪嗒。清脆的马蹄声在众人的耳边回响，绝影驮着王骁又近了一步，而这些士兵的心脏似乎也因为这一声声马蹄声的靠近而变得更加不安了起来。每一次的马蹄声响起，似乎都会让他们的心跳慢上半拍，一种难以言喻的恐惧、不安就像是一阵风一般，在他们的心头随风飘散，令人惶惶不安。这种恐惧就像是瘟疫一般，在人们的心头，在这个战场上不断的蔓延着，并且随着王骁的靠近而不断加剧。一部分的士兵甚至都已经开始颤抖了起来。他们的上下颌因为高度的紧张与恐惧而不断的碰撞着，两排牙齿随着每一次的撞击都会发出细微的声音，就仿佛是在代替他们的喉咙发出最为恐惧与不安的尖叫声音一般。我、我们、我们怎么办？来，他就要就要来了。王骁走得不快，但也正是因为走得慢，所以这份恐惧才能更好的传递到每一个见到了他的人的心中。啪嗒，绝影的铁蹄再一次落在了地上，就好似那破天锤被王骁抡起来，重重的砸在了这些人的心头一般。令他们每一个人都不由得颤抖了一下，而后他们便觉得眼前的光线似乎变得暗淡了起来，因为一个高大的身影正立于他们的面前，遮蔽了太阳，为他们带来了黑暗。王王骁，这些士兵带着恐惧和不安的抬头看着面前这个犹如铁塔一般的男人，因为恐惧和不安以及被王骁遮蔽了光线，他们甚至都无法看清王骁的面庞，只是在隐约间看了一张模糊、被黑暗所遮挡住的面庞。他们无法看清这张脸，但是他们却看清了王骁的双眼，冰冷、平静。但是却又充满了暴虐与杀意，就仿佛是一座火山一般。站在山顶，你能够看见下面不断翻涌的岩浆，那比火焰更加具有毁灭性的力量就在你的眼前，但是却又像水一般的平静。这就是他们此刻对于王骁这双眼睛的第一印象，同时也是他们人生中最后的印象。因为王骁伸手将地上的破天锤捡了起来，然后重新举了起来。他们想要跑，他们真的想跑啊！可是，在这一双目光的注视下，他们只觉得浑身发软，无尽的恐惧如潮水一般将他们给淹没了，让他们根本就没有半分力气用来逃跑。就连此刻，他们站在这里，便已经是用尽了全身的力气了。砰！破天锤落下，就像是扫除污秽一般。这些人全都化作了四处飞溅的血肉，弄得到处都是。而王骁则是连看都没有再多看一眼，便策马继续前进着。啪嗒！绝影清脆的马蹄声，正是在奏响着三哥。曹昂虽然说实力还算不错，但面对高览这个沙场老将，还是多少有些不够看。缠斗了三十多个回合之后，已经渐渐有些体力不支了。尤其他所使用的武器还是锤子。体力的损耗要比其他人大上不少，而高览又是沙场老将了。此刻曹昂刚表现出体力不支的趋势，高览便抓住机会，想要快刀斩乱麻，将曹昂给斩杀于此。这样自己也就算是完成了主公交代的任务。一直以来，河北四亭柱中以自己名声最弱，综合实力也是最差的一个。论武功比不上颜良，文丑二人论谋略又不及张合。如果今天能够再次斩杀曹昂的话，也算是大功一件，日后在主公的面前也能大大的长脸一次了。曹昂。你也太拖大了。若是王骁在你身旁，我或许还真不知道应该怎么收拾你。但是现在你居然主动送上门了，真以为跟着王骁学了一段时间之后，你就能成为他吗？拿着这么重的武器上战场，也不怕闪了你的腰？高览一脸不屑地嘲讽着曹昂。本来这些话曹昂都不想理会的，但是高览此言字字句句都在将曹昂与王骁做比较，这让曹昂心中不免生出了一阵烦躁。作为王骁的弟子和曹操的儿子，曹昂从拜师王骁之后，其实明里暗里就有不少人在议论。好奇曹昂到底能从王骁那里学到多少东西，但是后来几次曹昂的表现都算不上亮眼，尤其是在王骁数次大展神威，令世人都明白了
王骁到底是一个何等的怪物之后，人们对于曹昂的议论更加是质疑了起来，觉得曹昂天赋不行，根本就没有得到王骁的真传，加上人本就有藏珠的习惯，教会徒弟饿死师傅这句话可不是说说而已，不知道有多少的工艺技巧便是因为这个原因而渐渐消失的，所以曹昂开始被怀疑天赋不行，甚至是王骁被怀疑没有认真教导曹昂。这些议论虽然曹操和王骁二人都不会在意，但曹昂毕竟是一个青年而已，听到这些话，心中自然是很不舒服。尤其是这些传言，甚至都开始质疑王骁了。这也是为什么曹昂这次上战场会换做铁锤做武器，他就是想要告诉别人，他不会辜负王骁弟子这一名头的。高览，死到临头还在满口胡言乱语。曹昂怒吼着，又是一锤砸向了高览，但他出手太急，力气没有完全发挥。双方碰撞的一瞬间，曹昂只觉虎口一阵生疼，胸口更加是闷的厉害，显然是受到了点内伤的。果然，这个世上不可能出现第二个王骁，你不过是画虎不成反成犬类。高览经验何等老道，立刻便察觉到了曹昂受伤，当即便一抖缰绳，战马快步冲向了曹昂，同时手中大刀也照着曹昂的脖子便砍了下去。迟则生变，必须要尽快斩杀曹昂，要不然等王骁注意到了，过来救人，可就一切都迟了。嗯，眼看着自己的刀便要将曹昂的首级斩下的时候，一只大手却是突然从曹昂的身后伸出，一把抓住了高览的大刀。这，这怎么可能？高览看着这一幕，只觉得自己好似是没有睡醒。要不然怎么会看见如此离谱的一幕？若是有人拦住了自己的攻击，或许自己还不会太过惊讶。但是现在这，居然有人用一只肉掌直接将自己的刀抓在了手中，那锋利的刀刃甚至无法在这手掌上留下一道伤口。要知道，自己这一刀下去，便是一头猪自己都能拦腰斩断的，更别是一个人的手掌。可是现在对方居然如此轻松的便抓住了刀，这这是王骁。高览看着出现在曹昂身后的人，那高大的身影就好似一尊魔神一般屹立在那里。哼！王骁看着高览，只能冷哼一声，并未说话，但是手上微微一用力，便直接将高览的大刀掰断了，然后随手将刀刃的碎片扔在了地上。武力值91还算不错。听着王骁口中那不知所谓的话语，高览的大脑已经是一片混沌了。他刚才看了一下，王骁那被自己砍中的手掌，却是连一道口子都没有，真要说的，也就是一道白印子而已。刀枪不入，水火不侵，那些传说全是真的。高览有些失神，喃喃自语着，但随即便又露出了一抹苦笑。开什么玩笑！想要让自己在这种怪物的面前杀了曹昂，就算是自己全歼了曹军，估计王骁也能带着曹昂毫发无伤的逃出去吧，甚至临走的时候还能拧下自己的首级也不一定。就在高览这样想着的时候，王骁已经来到了他的面前，并且一只大手捏住了他的脑袋，想还是死？想！高览甚至都没有一点犹豫的，他已经开始感觉绝望了。与这样的怪物为敌，怎么可能会赢？主公几十万大军都被王骁给逼成了这个样子，未来这天下或许不是曹操的，但也未必袁绍的。可无论是谁的天下，王骁都必然会活着的。他真的没有兴趣在战场上遇到这样一个怪物。好，王骁点了点头，反手将高览给扔给了后面的士兵。好久没抓土特产了，他原本出还是有一些拿得出手的人才的。王骁一边说着，一边策马向着赵云与颜良的方向走去。老师，我看着王骁离去的背影，曹昂有心想要说些什么的，但是话都已经到了嘴边，可却又怎么都说不出口。他实在是不知道自己该说什么。明明自己是王骁的弟子。但是自己却根本就不是高览的对手，而王骁只用了一只手便让高览投降了。自己与老师之间真的就就有如此之大的差距吗？自己真的算是老师的弟子吗？但这话曹昂都说不出口，只能憋在心中。王骁此刻已经来到了颜良的身后，他与赵云依旧在激烈的战斗中不分胜负。忽然感觉身后似乎有什么人靠近，颜良想也没想，反手便是一刀，但是却如同高览一把，直接被王骁给抓住了刀刃。而后，一只大手犹如从天而降一般，直接抓住颜良的后脑勺，将他按在了马背上。一个冰冷的声音骤然传来：“投降，还是死？”颜良就像是被押解着的犯人一样，被王骁给按在了马背上。他的脸死死地贴在马背上，鼻腔中充斥着马身上的动物骚气与血腥味。作为一个名将，天底下仅次于王骁、吕布等人的第二等武者，颜良的武力还是很高的，足有九十五点武力值，也难怪能与赵云缠斗如此长的时间，也不见有落败的迹象。但是此刻，有着一身伏虎之力的颜良，却感觉自己就像是被人抓住的蚂蚁一般，根本就动弹不得。往日里，自己最引以为傲，能够单手拖住中军牙齐的力气，此刻却根本就不值一提。任凭自己如何的挣扎，都无法撼动自己头上这人一丝一毫。呼呼呼！颜良不断的喘着粗气，双目因为用力过度与愤怒，而呈现出一片赤红之色。王骁，王仲永，是你对吧？颜良咬着牙，几乎是从嗓子眼里发出的声音。不错。王骁静静的看着颜良。眼中带着几分欣赏，颜良是一个相当不错的将领。作为袁绍首席战将，颜良虽然在史书中的记载并不多
，但从描述中能够看出，他是一个善于进行大规模兵团作战的将领。在白马一战中，颜良能够将十万大军摆出毫无破绽的兵阵，并且在后续与曹操的厮杀中并未有任何的纰漏，便足以看出这是一个优秀将领。但颜良也有一个致命的缺点，他太过于循规蹈矩了。这是一个兵书类型的将军，古板且认真，陈兵对战都是用兵法中有的知识，不懂变通，只是一味的墨守成规。他缺乏极致。所以在面对荀攸的声东击西之际的时候，一时没有反应过来，便中计了。等他清醒过来的时候，关羽的青龙偃月刀已经到了他的头上了。作为一个有收集癖的人，王骁还是比较希望颜良能够投降的。但就是文丑已经死了，有些可惜啊。颜良、文丑这个组合没了，放到游戏里就是凑不齐羁绊。王骁，你要杀就杀，今日无非是一死而已。我颜良与义弟文丑受主公大恩，当以死报之。数日前文丑一死，我便有与他共赴黄泉，以全当年之诺的心思。不过是主公大业未成，不敢弃他而去罢了。今日为你所擒，但求一死。好，王骁见颜良居然这么硬气，当下便打算成全颜良的。不过还没等他用自己的不灭之握捏碎颜良的脑袋，就听到颜良有说话了。等一下，我还有一个请求。什么？王骁诧异的看着颜良，这家伙不会后悔了吧？这可不成，我特么的气氛都到这里了。你要是真不死，可就尴尬了。待我死之后，烦请将我首级取下，送还我家主公，另将我尸首烧成灰。撒入黄河之中，在此日夜等候我主大军得胜而归之时。你王骁眉头一皱，有些诧异的看着颜良：“你这样可就是死无全尸了，当真要这样做？你与文丑是一兄弟，他的尸首现在还在我的手中，我其实可以给你俩挖个坑扔一起埋了的。我们是兄弟。”颜良一听这话，立刻便激动起来了：“死同学，那他妈是夫妻干的事情！操，都他妈快死了，还挺讲究的。”王骁没好气的翻了一个白眼，然后一脸无趣的说道：“行吧，那就这样，你还有啥没有？”没有了，一个了字刚说出口一半，王骁便抓住颜良的脑袋一拧，顿时颜良的脑袋就像是陀螺一般的转了起来，连接着脑袋与身体的血肉和骨头都被直接绞碎了。拿个盒子来，将这手机装起来，等什么时候见到袁绍，就给他送过去当见面礼。听到王骁这话，在场不少人都神情变得古怪了起来。见面礼，一见面就把别人手下的头号大将的手机给送过去，你这是生怕气不死人家还是咋地？王骁也没管这些人是怎么想的，当即便吩咐下去。让众人按照之前颜良说的去办，将他的尸体烧成灰，撒进黄河之中。对了，将文丑的尸体也一样处理吧，都给烧成灰，撒黄河里面。考虑着这两个人都是一兄弟，感情深厚，自己就好人做到底，送佛送到西吧。买一赠一，多给袁绍一个惊喜。颜良一死，高兰也想了，这一战自然也就没有任何的悬念了。很快便结束了战斗，王骁带着赵云慢慢悠悠的往大营走去。跟在王骁身后的赵云犹豫了好几次之后。最后还是开口向王骁询问道：“司徒，我有一事不明。”说，王骁似乎心情还算是不错，一脸笑意的冲着赵云点了点头：“司徒，您为什么要答应颜良的这些请求呢？我为什么不呢？”王骁闻言，反而是冲着赵云反问了起来：“颜良与文丑跟我们并无仇怨，如今他们死在你我手中，也不是各为其主、尽忠职守而已。人都有选择的权利，他们选择了为袁绍和心中的忠义献出自己的生命，纵然是立场不同，可大家的目的都是一样的，无非是为了终结乱世。”为自己主公建功立业，如此罢了。听到王骁这话，赵云若有所思地点了点头。我明白了，所以司徒，您是因为觉得颜良是一个忠臣，被他的这些行径给感动了，所以才决定帮助颜良完成他的这个遗愿。不对，啊！赵云一脸懵逼地看着王骁，难道不是这样的吗？但是刚才司徒的话就是这个意思啊，单纯是因为等我们在见到袁绍的时候，我想要看看将颜良和文丑的脑袋送给袁绍之后，他会不会当场发疯，失去理智。这样的话。说不定他会暴露出更多的弱点，我们打起来也会轻松一些。啊！面对王骁这近乎没皮没脸的话语，赵云一时间竟不知应该说什么了。好了，全军就地休整，然后赶赴泰山。要是去晚了，我们就得拥护大公子了。泰山，张合所部已经如今战力已经十不存九，士气大跌。大兄何不趁此机会出击，大败张合，镇斩此贼，以扬我军威？这些时日以来，曹操与张合大大小小交锋不下百次，虽然兵力不如张合。士兵也同样不如张合精锐，但毕竟是未来的魏武帝，整个汉末三国军事指挥能力最强的几人之一，少有的文武全才。这些年，纵然是因为王骁的可怕行径，而掩盖了不少他的光芒，但却也无法改变他的强大。在曹操的精心谋划下，张合总是败多胜少，便是有几次胜利，也都是靠大势而成，并未占到多少便宜。此消彼长之下，张合所部的战力开始日渐衰弱，甚至已经难以与曹操一战了。昨夜，曹操虚虚实实，佯装夜袭三次。而后又在后半夜发起了第一次真的夜袭，但是被张合算准，没有成功。就在天边微微泛起一抹鱼肚白，所有人都以为终于结束了的时候，曹操却又发起了第二次夜袭，便是此刻已经有了一些光亮
，算不得夜晚了。但一夜的折磨，曹操是提前换上了留在城中休整好了的将士。可张合所部全都是被折腾了一宿，精力交瘁的士兵根本无法组织起有限的抵抗，因此一败涂地。且战且退，打了一上午，这才勉强脱身，寻了一块地方安营扎寨。但这一下，张合也几乎是彻底输了，率军后撤了五十里，对泰山再无威胁了。夏侯惇还记得自己被张合毁了一只眼睛。还被绑在旗杆上，带着一起攻城的事情，因此夏侯惇想要亲手抓住张合，以报心头之恨。张俊义是一个人才，我从军这么多年，还少见能与我交手这么多次，尚且没有崩溃的对手。曹操显然是对张合起了爱才之心。自从当年讨伐董卓，我与徐荣一战之后，就再也没有在战场上与过这样精心的对手了。只可惜徐荣只忠于汉室，明知道王允那个老匹夫难成大事，却还是遵从他的命令去对抗李榷、郭汜二人，却被麾下的西凉军所背叛，战死沙场。徐荣也算是当年风光无限的人物之一了，虽然没有吕布虎牢关前的亮眼，但是率军击败自己与孙坚，险些要了自己二人性命，却是不假。但此人是一个实打实的汉臣，只遵从汉室的命令，皇帝在谁手上他就听谁的。听了王允的命令，带着一大半都是西凉军的队伍去打李榷、郭汜，这不是自寻死路吗？就那种情况，西凉军几乎是必反的，便是孙武重生也不可能打得赢。不过，要是仲永在，倒是能赢。曹操摸着自己的胡子，想起了前几日送来的战报。王骁一个人在十万大军中杀得昏天黑地的消息，大兄，你怎么好端端又扯到了仲永的身上啊？啊！曹操看了一眼夏侯惇，然后摆了摆手，没什么，只是觉得以后或许得给仲永弄个庙，让他吃吃香火了。最好是以后大军出征都得先拜一拜他，这可比什么祭拜鬼神管用的多了。夏侯惇一脸无语的看着曹操，半晌这才嘀咕出一句：“人还没死呢，就已经在开始享受香火了，这到底算是尊重他，还是在咒他早点去死啊？”胡言乱语！夏侯惇这话一出口。便受到了曹操的一记眼刀子，而后曹操转身对臧霸说道：“臧霸，将你的泰山军也全都带上，除了昨夜闹腾了一宿，还在休整的士兵之外，其他的都带上。此战我要生擒张俊义。”莫，臧霸立刻便领命下去安排了。不多时，全军便都集结完成了。两万士兵虽然不多，但都是跟着曹操身经百战的精兵了，士气如虹。出城追击！随着曹操的一声令下，城门缓缓开启，曹操率军杀出，直奔张合大营而去。半个时辰后。张合一脸疲惫，红着双眼，率领同样疲惫不堪的士兵列阵迎敌。这是张合第一次感觉到什么叫做生不如死。连日来的鏖战，就如同是两头牛在相互角力一般。张合在这场角力中已经精疲力竭了，昨夜又被曹操的五次夜袭折腾得苦不堪言。眼下刚刚安营扎寨，甚至还来不及休整一下，曹操便又追了上来。曹孟德，是我小瞧你了。张合一脸苦涩地看着曹操，世人皆以为你曹操是得到王骁之后这才崛起的。所以仗的也不过是王骁一人的勇武而已，但是却都忘记了，你曹孟德其实是一个军事奇才。张合所言也是如今天下许多人的想法，他们都只看见了王骁的光辉万丈，却忽略了在王骁身后的曹操，也同样是一个能够傲视群雄、凌驾于这个时代无数人之上强者。张将军，你我大小交锋不下百次，互有输赢。我对于将军，你也是神教已久。今日你之败非将军之过也，实乃原本出道行逆师，天欲伐之。将军与麾下将士何其无辜！不过是城门失火，殃及池鱼罢了。今日张将军，你何不倒戈卸甲，以礼来降，任不失封侯之位？曹操还是很欣赏张合，但是听到曹操这话，张合却是无奈的苦笑道：“曹丞相，你也不必说这些了。我素来知晓你与夏侯将军的兄弟之情，如今夏侯将军被我害成这般模样，丞相焉能容我？夏侯将军焉能容我？”张合的回绝并没有让曹操气馁，甚至还让曹操有些高兴了起来，因为他从张合的话中听出了另一个意思。张合对自己的称呼已经发生了转变。这说明他其实是有意投降的，只不过是担心自己这一降，日后将会因为夏侯惇之事而受到报复，故而不敢投降。既然是这样，那事情就好办了。为了成就大业，一点点的芥蒂而已，有什么不能接受的？相信袁让也会明白这一点的。因此，曹操当即便打算开口向张合保证的。但是还没等他开口，就听一声充满了傲然与俯视笑声：“阿蛮，陶董一别，你我再见，却已是敌人。”这一声好悬，没给曹操吓得跌落马背。急忙抬头向出生的地方看去，却见张合身后的官道之上，一个老熟人与大量的士兵正在缓缓而来。本初，你不在官渡，怎么到这里来了？你就不怕仲永渡过黄河，致使你河北四周失守？你成孤家寡人一个。照理来说，官渡应该是此战的重中之重，因为无论曹操还是袁绍，一旦官渡失守，对方便能长驱直入，杀入腹地之中。届时想要接管这些地方，并不是一桩难事，所以曹操与袁绍才会在官渡相互厮杀那么长的时间。为的就是能够夺取官渡，占据主动权。现在袁绍在这里，只能说明两个可能：其一是官渡失守了，袁绍长驱直入，杀到了泰山来；但是这样不太可能
，毕竟夺下泰山还不是先夺下许昌，而且袁绍是从青州的方向来的，所以他应该乘船走水路绕开的沿途城池，等到了青州之后又下船来支援的，所以这就只能是其二了。袁绍在官渡吃了大亏之后，明白想要在王骁的驻守下夺下官渡已经不太现实了，所以决定改变策略，进攻泰山郡，先杀了自己，让曹家群龙无首，届时一样能够乱中取胜。阿蛮，我想你应该已经猜到了才对吧？袁绍一脸笑意的看着曹操。然后悠悠道：“你的王仲永的确是一头恶龙啊，任凭我怎么算，最终却还是斗不过他那一身蛮力，所以我放弃了。与其想办法除掉他，还不如想办法杀了你来的现实一点，是吗？”曹操听到袁绍的这些话，却只是淡淡的笑了一下：“你长途跋涉而来，如今麾下将士想必颇为疲倦吧？粮草辎重可还充裕？这些士兵还有多少战力？曹操可不是一个好糊弄的主。”脑子稍微一转，立刻便将这些事情给梳理清楚了。袁绍想要这么短时间内抵达泰山，就只能轻装减刑。但这也就说明了，此刻袁绍的大军一定人困马乏，战力不足。战力就算再怎么不足，但也有三十万之众。想要杀一个你，还是绰绰有余的。袁绍对于曹操的这些话并不在意，他有足够的信心。以自己现在的兵力，想要解决曹操，并不是什么困难的事情。袁绍说着，便要命令全军一拥而上，将曹操当场诛杀。但曹操却忽然开口道：“本初今日之事，你我尚有缓和的余地。”你所想要的不过是天子与朝堂而已，我们不妨好好的聊一聊。天子与朝堂给你也不是没得商量。嗯，袁绍闻言不由得顿了一下，然后上下打量着曹操，糊涂，杀了你，天子与朝堂一样是我的，甚至就连中原三州也都是我的。袁绍说着便要发兵，可曹操却当即便翻身下马，然后解下腰间佩剑，快步上前对袁绍说道：“本初你我也算是至交好友了，难不成连坐下来好好商量一下的余地都没有吗？如今这天下……”你我这一辈的人是越来越少了，公路死了之后便更是如此啊！袁绍本来是没打算给曹操什么好脸色看的，毕竟今日不是你死就是我亡，这个结局是已经注定了的。但当听到曹操提及当年之事，尤其是听到袁术的名讳之时，他还是有些动容了。公路，我那个心高气傲的弟弟，最后可有跟你说些神？妈，曹操看着袁绍，犹豫了片刻之后，这才说道：“公路说他挺想你的，也很后悔跟你这个哥哥相争。如果当年袁姬大哥死了之后，他不跟你争的话。”或许这个天下早就已经你们兄弟的囊中之物了。嗯，袁绍闻言很满意的点了点头，但下一刻忽然便拔剑指向了曹操，身后的大军也都立刻向前一步，打算等袁绍一声令下，便冲上去将曹操给乱刀砍死。夏侯惇见状，也都立刻率军想要冲上来救下曹操，但是却被曹操抬手给拦住了。本初，你这是何意？我这是何意？孟德，你真当我是白痴吗？公路，我那个眼高于顶的弟弟，他怕是在最后一刻。都已经对我充满了不屑吧？我是庶出的，我的母亲甚至连一个妾室都不是，而是婢女，她能认可我？荒谬！袁绍冲着曹操发出了一声怒喝，语气中带着一丝莫名的情绪在其中，就像是在发泄着什么一般。而对此，曹操却只是一脸平静地说着：“但你不能否认，当年公路、我还有你，我们三人在洛阳的那段日子，的确很开心，也很快乐。你是老大，我是老二，公路是老三，我们两个都信服你，认可你，不是吗？那是因为大哥还没死。”袁绍冲着曹操怒吼道：“当年大哥还没死，我跟他都不需要为继承袁家而争斗。况且那个时候大家年纪都还小，只是对方是自己的手足兄弟，所以才能有这样的一份情谊在。但后来这一切都没了。”袁绍的话让曹操也是一阵沉默。其实又过了半晌，曹操这才缓缓开口道：“其实，在公路死的时候，我曾经问过他的，要是最后得天下的是你，他会怎么办？多半不是什么好话。”袁绍不屑的冷哼了一声，但还是忍不住问道：“所以他的回答是什么呢？”死不瞑目。哼。当听到这话的瞬间，袁绍的神情明显冷淡了下来，但随即又恢复如初。这倒像是他说的出口的话。孟德，将天子交出来，然后交出三州的控制权，我保你曹氏一族荣华富贵，日后天下归一。你曹家也算是有从龙之功，看在这么多年兄弟情的份上，我必不会亏待你的。这个，曹操一听这话，却是露出了一副很为难的模样。这让袁绍刚刚生出的一点怜悯之心，顿时便消散了许多。孟德，你如今已然没有第二条路了，投降吧。不等曹操回答。就见远处忽然扬起漫天的尘土，在这尘土之中，一声大喝，好似惊雷一般响起。他曹孟德要是会投降，早就已经投降了。原本初，你的妇人之人又一次害了你啊！看着远处飞奔来的身影，袁绍还有什么不知道的？当时便已经彻底明白了过来。曹孟德，袁绍双目赤红一片，一副咬牙切齿、恨不得将曹操给生吞活剥了的模样。曹孟德，你又骗我！你居然又骗我！从小到大，虽然他们这个纨绔三人组是以他袁绍为首的。但私底下得到好处最多的，永远都是曹操，因为曹操会说谎，会做一些他们都不屑去做的事情。袁绍出身地位低，因此要注意自己的形象，顽劣可以
但不能让长辈觉得不堪。袁术则是出身太高，更加不屑于去做这些事情。一个懂得约束自己，便是再怎么想要都能够克制住自己的欲望。就如同当年袁绍为了让自己名正言顺，先是给自己名义上的父亲，实际上的伯父守孝三年，而后又给自己名义上的母亲守孝三年。为了这两个几乎他都没有见过一面的人，他硬生生的在六年时间里没有娶妻纳妾，没有近女色，没有饮酒，甚至就连肉食都没有吃一口。清心寡欲，这才让世家上流认可了他这个庶子，从而成为了伯父这一脉的嫡子。而袁术则是自视身份高贵，不屑于做这些事情。但曹操不一样，他不仅做，而且还会打着袁绍和袁术的招牌去做。无论是勒索敲诈官员钱财，还是闯祸之后抬出袁绍兄弟的名头，都做得炉火纯青。加之他们又天天都混在一起，所以这一招几乎可以说是无往不利。袁绍和袁术也不止一次被曹操给忽悠、欺骗了。只是袁绍没有想到，这么多年过去了，曹操居然还来这一手。居然还会这样欺骗自己！本初，你我相交这么多年，你什么时候见过我不战而降的？你要是真的了解我，方才就应该直接动手杀了我，而不是顾念那么一点往日的情分，犹豫不决。曹操看着袁绍，脸上除了得意还是得意，丝毫看不出有半分利用曾经情谊的愧疚。这是战场，你我是仇敌，所作所为皆是为了胜利。你心软了，但我的心却如铁石一般坚硬。或许等下了这战场之后，我的心便会软下来，然后为你写上几首诗词祭奠吧。袁绍看着曹操那得意的神情。听着曹操那满是调侃的话语，他的心中虽然好似一团火在炙烤着他的理智一般，但他最终还是没有失控，仅仅只是深深的看了曹操一眼，然后便将目光放在了匆匆赶来的王骁身上。就你一个人，杀你足够了。王骁张嘴将体内的热气呼出，就好似一条白蛇一般，蜿蜒绵长。而王骁胯下的绝影，此刻也有些呼吸急促的样子。显然这一路疾行不分昼夜，对这一双怪物而言也是有些疲惫的。我提前一夜就走了，并且还让颜良与高览二人前来劫杀你们。此刻你紧跟在我的后面便到了，算算日子，你怕不是一连追赶了三天三夜？从官渡到泰山虽然不算太远，但沿途多是一些崎岖山路，便是绝影这等神驹也得小心才行。更何况日夜兼程，身上带的干粮必然是不多的。此刻的王骁当是人困马乏才对。不得不说，袁绍其实是动了曾经解决掉王骁与曹操两个人的念头的。现在的王骁看上去似乎要比当初在战场上杀了他两万将士的时候还要累一些，说不定真的有机会除掉这两个心腹大患。王骁也没在意袁绍的心中在想些什么，仅仅只是策马上前，将曹操的身躯彻底遮蔽在自己的身后。所以呢，你是觉得我现在杀不了你了？我手中这把锤子不能直接砸碎你的脑袋不成？王骁说着，便将手中破天锤一挥，顿时一道强风吹过，将王骁面前一丈的地面全都如风卷残云一般的清扫干净，落叶与尘土上下翻飞，令众人心头一震。所见之人无不慑于王骁的强大。主公，此刻王骁一路疾驰，舟车劳顿，曹操仅有两万士兵。正是一举除掉此二人的大好时机啊！许攸策马来到袁绍的身边，低声向袁绍进言道。紧跟着，田丰和沮授也都纷纷点头，向袁绍进言。主公，王骁这般模样，一看就是劳累过度了。便是他神勇过人，但毕竟是肉体凡胎，趁此机会全军奋力一战，未必不能杀了他们二人，一战而定乾坤。主公，子远与袁浩所言在理。如此心腹大患，此刻便是我等的面前。若不趁此机会灭杀，日后必悔之晚矣啊！袁绍听到三人对自己的劝谏。心中多少还是有些异动的，毕竟要是真的能在这里除掉王骁和曹操，那这一战也就算是结束了。可袁绍一见到王骁，心中便有一些不安，总是会想起当日王骁犹如血海修罗，嗜血魔神一般，在战场上越杀越勇，一步步接近自己的画面。主公，不妨今日暂且收兵，休整一番，等明日出兵，一举诛杀王骁与曹操。反正一天的时间，他们的大军也追不上来，到时候主公只需在大营中等着我军得胜的消息便可。就在袁绍犹豫之际。郭图却是开口给了袁绍一个全新的思路，这郭图说的其他的袁绍都不太在意，但是这最后一句话却是很让他一动。君子不立于危墙之下，他是真的不想看着王骁冲着他杀过来了。原本初我只有一个见面礼要送给你，就在袁绍犹豫不决的时候，却听王骁忽然大喝一声，然后解下马鞍边上的两个木盒子，直接便向袁绍扔了过来。有过上一次被王骁差点拿剑扔死的例子，袁绍眼见有东西向自己飞来，第一个想法就是转身要躲开。但也就是这一朵，让两个木盒都落在了地上。只听“咔”的一声，两个木盒落在地上，然后从中滚出了两个东西。只是看了一眼，袁绍与大军便开始躁动了起来。颜良、文丑，我的爱将啊！颜良、文丑，此二人乃是袁绍的爱将。袁绍对他们的喜爱，从三句话不离他们的本事上就能看出一二了。当年关羽温酒斩华雄的时候，袁绍就曾经说过，如果颜良、文丑有一人在此，也不能让华雄放肆。这话虽然有故意抬举二人的嫌疑。但也足见袁绍对于二人的信任与喜爱。后来袁绍平定河北四周的时候，二人也用行动向世人证明了当初袁绍说的那番话，并非是逞强，而是他们二人确有真材实料。
，袁绍对他二人的重视，人尽皆知。此刻，他们二人的首级就这样光明正大的摆在这里，就在袁绍的脚边上。一时间，所有人都瞪大了眼睛看着这一幕，但同时，许多士兵也都一脸畏惧，甚至是惊恐的看着王骁、颜良和文丑，军中赫赫有名的常胜将军。南征北战，立下了赫赫战功，不能说无一败绩，但也是胜多败少了。在军中，他们二人威信极高，仅次于屈意，而此刻，他们的首级便在这里。对于这些士兵而言，士气的打击可想而知。严将军和文将军都死了，就连他们都不是王骁的对手吗？就连他们都不是王骁的对手，我们上也不过是一死吧。主公一会儿不会真的要让我们去跟王骁拼命吧？我不想被他撕成碎片啊！连一个全尸都没有，那样会永世不得超生的。士兵们七嘴八舌的议论着，心中对于王骁的恐惧随着颜良和文丑的首级出现而达到了顶点。主公下令动手吧。正在这时，田丰也上前对袁绍劝了起来：“主公。”如今严将军与文将军都已经死了，如果不尽快除掉王骁，日后我军的伤亡只会更大。听到田丰的规劝，袁绍却是一句话都没有说，只是静静的看着王骁，似乎是在思考着什么的样子。但袁绍没动静，王骁却是等不及了，反手便将身旁的夏侯惇的长枪给抢了过来。嗯，夏侯惇看着自己空空如也的双手，一时间竟然没有反应过来是怎么一回事，然后就看见王骁直接将长枪给投掷了出去，狂暴的力气带着庞大的力量，直接将前排的十来个士兵的身躯都给刺穿了。最后插在了地上，四周的士兵都纷纷避开，一脸不安的看着地上的长枪，神情无比的紧张与不安。原本初被我这份大礼给感动到了，怎么这半天了也没个动静啊？王骁的话中充满了揶揄的意思，让夏侯惇都不由得皱起了眉头。大兄，仲永这是想要做什么？现在刺激袁绍，万一他要是真的一个情绪激动，真的跟我们鱼死网破，就以我们现在的兵力，很难护住你的周全啊。夏侯惇倒是不担心王骁的安危，毕竟这个世上能杀他的人还没出生呢。但是曹操可就危险了。一旦开战，对面可是几十万人啊，自己就只有两万人，怎么能保护曹操？一想到这些，夏侯惇便觉得王骁有些冲动了，安心看着就成了。曹操丝毫不见担忧，甚至还相当惬意的夏侯惇说道：“你啊，实力不如仲永也就算了，怎么我现在觉得你脑子也不如仲永呢？”啊！夏侯惇当时便一脸委屈的看着曹操，这话说的是不是有点太伤人了？不过就在二人聊天的时候，袁绍做出了自己的选择，撤兵。袁绍看着距离自己大约有三四十步左右插着的长枪，然后又看了一眼脚边上的颜良和文丑的首级，而后缓缓的说道：“是，全军听令，出。”田丰还以为袁绍要出兵呢，结果话说到一半，这才反应过来，不对劲吧？主公，您。田丰一脸疑惑与不解的看着袁绍，现在这么好的机会，而且颜良和文丑二人的首级也都在袁绍身边，依照袁绍对于他们二人的喜爱程度，怎么可能会就这样忍下来了？小不忍则乱大谋。如果我是在中郡，我会立刻下令冲锋。但现在我是在前军，你懂吗？袁绍咬着牙，心情无比复杂的对田丰说道：“这一句并不难理解。”田丰几乎是立刻就明白了袁绍的意思，他在怕死。这虽然是人之常情，但是当袁绍自己亲口说出之后，田丰还是觉得心中一沉，一种难以言喻的不适感立刻便涌上了心头。与他类似的还有沮授他们，他们同样对此颇有几分微词的样子，但都没有说什么。袁绍也没理会他们，只是径直下马，来到了颜良和文丑的首级前。他亲手将二人的首级捡起来，放入了木盒之中，然后扭头看了一眼王骁与曹操，似乎是想要将二人深深地刻入脑海之中一般，然后咬着牙低吼道：“撤兵！”是。得到命令之后，全军上下不少的士兵都好似是松了一口气一般，然后纷纷开始撤退。等袁绍他们都撤了之后，王骁这才一把曹操给提溜着，放到了绝影的背上，然后给了曹操一个大大的拥抱。“可以啊，老曹，你这没皮没脸的德性还真是一点没变，真的靠过去跟袁绍的情谊，硬生生的忽悠他，等到了我赶来。”生死关头也顾不上这么多了，也幸亏你及时赶到，要不然我就真的编不下去了。曹操对于自己骗袁绍这件事倒是没有太过在意，甚至还有些得意的对王骁笑着说道：“不过话说回来了，老曹你就没有想过，这要是万一我真的赶不到，你怎么办？这一路上我可是连一句口信都没送过来的，你就知道我已经在附近了。”“不，我并不知道。”曹操笑着摇了摇头，而后还没等王骁继续发问，便直接回答道：“但是我信你，我信你一定能在最后一刻赶到，在我死之前赶到的。”听到曹操如此笃定的口吻，王骁不仅没有像别人一样立刻说出一大堆什么感谢主公信任、末将无以为报之类的话，反而是若有所思的问道：“那要是我真的没赶到呢？或者是我包藏祸心，故意慢一点，等你死了才到？毕竟子修尚未，于我而言利益最大。无所谓，反正子修也是我的儿子，是你的弟子。你要是真的有这份心思，我早就已经死了。”听到曹操这话，王骁当即便闭嘴了，然后一把将曹操提溜起来，放回了他的找皇妃殿背上，回城吧。子修再有两天就到了，到时候这个天下也该分出一个主人了。行，不过有件事我得先跟你说说，就是我给你升官了，估计这两天圣旨就到了，到时候
，你可别跟我急眼。升官，我都已经三公了，你还能怎么给我升？难不成你要封王了？让我来做这个丞相不成？到时候你就知道了。二人一路走一路说，就像是两个至交好友在闲聊着家长里短一般。但就是这个内容，谁听谁都得犯怵啊。城内，王骁刚一入城，迎面便走来了两个彪形大汉。司徒啊，好久不见了，来抱一个。典韦，脸热情的张开双臂就要与王骁拥抱。但是迎接他的却只有王骁无情的铁手，王骁一脸笑容的和典韦拥抱在一起，然后一点一点的用力。一开始典韦还不觉得有什么，甚至还挺高兴的跟王骁说这话。我还以为司徒你会给我一拳呢，没想到居然真的给了我一个大大的拥抱，真是让人意外啊！这是许久未见，司徒你也变得热情了起来。王骁对此并未有任何的回应，依旧是一脸笑容的抱着典韦，但是脸上的笑容却越发的危险了起来，看得人一阵的毛骨悚然。司徒的这个笑容怎么看上去这么瘆人呢？一旁的许褚看着这一幕，忍不住嘀咕了起来，同时也稍微往外面移动了两步，似乎是想要远离这个危险的地方。而这个时候，典韦这个神经大条的家伙也总算是感觉到了一丝不对劲。司徒，司徒，你太热情了，我有点吃不消了。典韦伸手拍了拍王骁的肩膀，想要让王骁放开自己，但是王骁却并没有理会他，反而是更加的用力了。那可怕的力量，好在一点一点的增强当中，典韦甚至觉得自己全身的骨头都在一点一点的发出着哀嚎。王骁的双臂就好像是两座大山。正在一点一点的倾斜一般，随时都有可能会将自己给直接碾压成一堆肉泥。嗨嗨嗨，司徒，司徒，你放开我啊！要断了，要断了，真的要断了！典韦感觉自己的肋骨都已经快要在王骁的拥抱下而被勒断了，五脏六腑更加是相互挤压，一种想要呕吐的感觉更加是已经到了嗓子眼了，仿佛随时自己的内脏都给被王骁挤压的从喉咙里吐出来一样。什么时候仲永跟恶来的关系这么好了？也不知道是不是因为少了一只眼睛的原因，夏侯惇看着二人的这般情况。竟然想也不想的便得出了二人关系很好的结果，并且还对许褚说道：“仲康，说起来你可是仲永亲自招揽而来的人才，怎么现在跟仲永关系如此生分呢？你看恶来跟仲永多亲近啊！果然是瞎了一只眼睛。你这到底是从那个门缝看出来他们感情好的？这特么的都快被司徒给直接爆杀了！这样的亲近你要是喜欢你来啊！”仲永，好了，就在王骁即将把典韦给抱得晕厥过去的时候，曹操忽然开口劝住了他：“既然老曹都已经这样说了。”这次就先放过你，王骁这才松开双手，将已经都已经快晕过去的典韦给放开了。可嗨嗨，一得到自由，典韦便忍不住剧烈的咳嗽了起来，就跟要将心肺都咳出来一样。过了好一阵，这才缓过气来，然后对王骁问道：“司徒，我到底什么地方做错了？你竟然要这样惩罚我？我刚才都已经看见我娘在一条大河边向我招手，旁边还有一个大石头。好家伙，这是看见三生石了。”王骁就像是调侃一样的说着，但随即便又神色一变。老曹在前方与袁绍大军对峙。就连袁让都在他身边，你们两个亲卫统领怎么还在城中？一听这话，典韦和许褚还没说什么，夏侯惇就不乐意了。仲永，你这话怎么说的？我作为将领，打仗了自然是应该在。闭嘴！王骁轻喝一声，随即一个眼刀顿时便让夏侯惇闭嘴了。将领，你算是个什么将领？我之前是没过来，要不然我当时就一巴掌拍死你了。堂堂一方主将，居然被别人给绑肉票，你可真有出息啊！我看以后还是叫肉票将军吧。王骁本来对于泰山这边的战局就意见很大，现在趁这个机会，更加是将心中的不满全都给发泄了出来。一个你，一个于禁权他妈的，再给我添乱！于禁贸然出战，害死了岳禁，最后是我去给他擦的屁股。你更好，孤身一人出去打猎，结果被抓了肉票，弄得老曹来给你收拾烂摊子。刚才如果我没来，你跟老曹今天都得死在战场上，一帮废物。这，面对王骁的这番话，在场的所有人都是一言不发，任由王骁将他们当孙子一样训，也不敢多说一句话。仲永，其实恶来跟仲康是我让他们留下的，因为倾巢而出可能会有危险，我得留下我信得过的人守城，所以，所以个锤子，你就让他们两个憨货守城，你还不如在城墙长放两个稻草人，这两个家伙除了砍人之外，还会其他的吗？就知道添乱，其他人被王骁训还没有什么，毕竟都已经习惯了，在曹操麾下当差，没被王骁骂过两句，都属于是人生不完整。可是王骁抓住曹操，劈头盖脸一通骂，还是他们第一次见到。要知道，当初在洛阳。王骁也仅仅只是讥讽了曹操两句而已，并没有骂人啊。现在这到底是一个什么情况？老曹，你知道袁绍为什么要撤兵吗？因为他怕死。曹操立刻便回答道：“作为一个君主，怕死是正确的，因为全军上下除了你之外，其他的人都不重要了。所以你应该怕，也必须要怕的。但是今天我发现你似乎不怕死了。这”这曹操被王骁这一句话给问得愣住了。怕死？曾经的他的确很怕死，但是不知为什么，后来渐渐的开始没那么怕了。是从认识王骁之后，还是从决定让曹昂拜师王骁之后？曹操自己也说不清楚，但他的确就如王骁所言，没有那么的怕死了。
：“孟德，子修只是小号而已，老子的大号是你，你他妈的别给老子乱来！我可不想重新费神费力的去重新练一个小号。”大号，小号，你这都是什么啊？曹操虽然大概能明白王骁的意思，但是这些奇奇怪怪的话语还是让他有些晕头转向。就是让你好好活着，别他娘的惹事！王骁冷哼一声，而后将目光落在典韦和许褚身上。五十军棍，或者是被我打十军棍，你们选一个。后者，无论是典韦还是许褚都没有犹豫。直接便选了让王骁打十军棍，那就走吧。王骁点了点头，便打算带着他们离开。但刚一抬脚，夏侯惇就跟了上来。算我一个吧。王骁领着三人来到教场上，趴着吧，屁股撅高点。三人也没多说什么，立刻便将一身的甲胄都给脱了，然后趴在了凳子上。四周的士兵见状都聚了过来，一脸好奇的看着这里。这是什么情况？三位将军得罪了司徒？不清楚啊。典将军和许将军这次不是都没有上战场吗？这还能得罪了司徒不成？嗨，司徒是什么人？你还不知道吗？这火气一上来，哪里会管你那么多的？说动手就动手啊！这些年咱们也不是第一次见司徒平白无故就打人的，想那么多做甚？这倒也是，当初在许昌的时候，司徒可是每天都要抓几个将军过来挨打的。当时那景象，我是想想便觉得恐怖啊！四周的士兵都在七嘴八舌的议论着，言语之间对此倒是一副司空见惯的样子。王骁让人在他们每一个人的身边都放上了十根军棍，然后对他们说道：“现在你要是后悔的，还能改变主意。”我让监军过来行刑也是一样的，我等有错自当受罚，还请司徒动手。典韦心眼是数一数二的实诚，闻言自然是想也不想便拒绝了。许褚见典韦都已经这样说了，他自然是也没什么好说的，只是低下头，然后一口咬住身边士兵拿过来的咬木。仲勇，这十下军棍为何要放十根棍子在旁边啊？你总不能是打坏一根棍子算试一下吧？夏侯惇看着身边放着的军棍，有些担忧的问着。毕竟要是真的由王骁动手将十根军棍给打断，估计这人都已经被打成肉泥了。我说了十下就是十下，只不过是我力气比较大，多预备几根军棍，免得到时候打断了还得去换麻烦。王骁说着，便抄起一根军棍，在手中掂了掂，然后便径直向夏侯惇走来。不是，仲勇，你这话是否有些太过？夏侯惇原本是觉得自己之前的确是做错了，应该受到惩罚，所以才跟着一起过来的。但是现在见王骁这架势，再一看身边的十根军棍，不免有些担忧了起来，有心想要再问个清楚的，但是话刚说一半，身旁的士兵便将一根咬木塞进了他的嘴里，随后只听咔嚓一声。一截断木便飞了出去，顿时夏侯惇整张脸都红的好似煮熟的虾一般，双眼外凸，仿佛是要掉出来了一样。至于他的屁股，几乎是在瞬间便生出了鲜血，将整条裤子都给染红了，一看就知道这是被打得皮开肉绽了。但王骁却没有丝毫的停留，反手便将手中已经断了的军棍扔到一旁，然后又拿起一根军棍，照着夏侯惇的屁股就是一棍子。嗯哦、夏侯惇死死咬住咬木，从喉间发出痛苦的声音，那动静，那声响。当真是闻者落泪，见者伤心啊！此刻他们只觉得家乡过年时候杀猪也不过就这个动静了。王骁毫不在意的将石棍子都给打完了，而夏侯惇也彻底昏死了过去。其实从第六根开始的时候，夏侯惇就昏死了过去，只是下一棍的落下会当场将他给疼醒过来，然后便又在剧烈的疼痛下昏死了过去。其实他现在已经近乎于疼痛性休克了，只不过作为武将的强大意志力在支撑着他而已。而在第十棍子落下后，王骁也在夏侯惇的状态上看见了“顿悟”二字，还行，希望这次你顿悟之后能懂事一些。王骁说着，便又将目光落在了典韦和许褚的身上，顿时二人都不由得浑身一激灵，一种难以言喻的恐慌正在他们的心头蔓延。此刻，他们看着王骁，就跟老鼠见了猫似的。但是没办法啊，别说是老鼠见了猫，就是刘邦见了项羽，也得忍着不是。王骁动手还是很快的，不到一刻钟就已经将二人都给解决了。曹操刚一过来，就看见三个人跟死猪似的被抬了出去。仲勇，你这下手可有点太狠了。我是觉得你应该，老曹，正好你过来了，我有点事打算跟你聊聊。曹操本来是想要过来帮三人说说情的，结果还没等他说什么，王骁就一把将他薅过来了。这轻车熟路的架势，一看就没少干这种事。这要是放别人身上高低，也是一个大不敬。但放在王骁身上，不仅曹操没说什么，就连四周的这些士兵也都立刻将目光转移到其他地方，全当没看见。什么事啊？你居然也跟我商量的时候？曹操一脸好奇的看着王骁。似乎是对王骁会这样说话很意外的样子，其实也没啥大喊，就是想跟你说一下，我这又谈了一门亲事，让你家老二老三安分一点。等等等，曹操闻言当即便眉头一皱，你谈的亲事关我家老二老三什么事情？他们如今才多大岁数？不是说多大岁数的事情，而是你家这两个明显就不太安分，这年头过了十二岁的男子就能成亲了。你家那两个深受你的荼毒，估计这些事情懂得更多。曹丕和曹植当初是不是都对甄家的真蜜有意思？是啊，曹操点了点头。甄家那小丫头美名在外，据说乃是当时第一美人，便是貂蝉都不及她。要不是因为她年纪太小了，我都……忽然，曹操眉头一皱，
，然后一脸古怪的看着王潇。等等，这不对吧？我听说甄家马上就要跟袁绍联姻了，你这是几个意思？曹操还不等王潇说话，立刻便兴奋的一把抓住了王潇的双手，然后对王潇说道：“仲勇，你这是终于明白了少妇的妙。我早就跟你说过了，这少妇可是要比少女更有一番滋味。只是你这品味差了一点啊。甄宓如今太小了，就算是嫁人了，怕是也难有少妇的韵味啊。”曹操说着，还摇头晃脑了一番，做足了前辈的派头。当然，结果就是他被王潇一巴掌险些拍倒在地上。老子是打算截胡元熙这小子，我已经跟甄家说好了，他们婚礼照常进行。等我攻下河北，便直接去他家成婚。曹操一听这话，当时就急眼了：“不是，你这可不成啊！你这样做，我怎么办？”“呸，不是，我是说我女儿怎么办？”长安郊外，可嗨嗨，因为贾诩的计策，此刻马腾与韩遂的联军过半都染上了瘟疫，并且还是急症，一旦染上，当日便会病发，几乎没有潜伏期可言。染病者起初只是浑身发热、头晕，但只需要几个时辰便会呕吐不止，不出三日就卧床不起，根本无法形成有效的战斗力，最多五日便会死去。正常来说，这样凶猛的瘟疫几乎是不具备大规模的传染性，因为发病和死亡实在是太快太快了，病原体根本就来不及将病毒传染给太多人。可是现在不一样，这里是军营，人员太过密集，而且羌族这些游牧民族有一个很不好的习惯，就是太过邋遢了，他们不会太过注重个人卫生，这也与他们所生活的地方。水源南巡有一定的关系，军营本就人口密集，那便更是如此了。如此一来，瘟疫就仿佛是一阵风一样，很快的便席卷了整个军营。即便是马腾和韩遂已经下令，将所有发病的士兵都给关押在另一个地方，尽可能的减少感染的可能，但也于事无补。大批量的士兵死去，无人去处理，这些感染了瘟疫的尸体也就变成了一个新的病毒发酵场，导致更多的士兵染上瘟疫。渐渐的，整个军营都变成了一片人间炼狱，每时每刻都有人在死去。也每时每刻都有人被发现染上了瘟疫，死亡就如同是笼罩在他们每一个人头上的达摩克里斯之剑，随时都有掉下来收割掉他们性命的可能。父亲，长安的大火已经停下了，我们现在怎么办？马超来到马腾的面前，询问着他下一步的计划。一场大火笼罩着长安，持续了足足十日。这座历史辉煌的古城，此刻已经在大火的炙烤下，墙体龟裂，残破不堪，都不需要马超他们如何的进攻，稍微用点力气就能攻破城墙，杀入城中。但现在马腾已经心力去管这些事情了。超儿，你看我们现在这样，还有一战之力吗？原本我以为最多也就一两万人的损失而已，但现在足足四万人啊！我们甚至连敌人的面都没见到，便损失了近一半的士兵。马超看着马腾这副颓废的样子，心中不免生出一阵的不满与厌烦。父亲，若是有投石车，我们也能将这些尸体抛射进入城中，如此同样能够让他们也尝尝瘟疫的可怕。或者，我们也让这些患病士兵去攻城，这样也能将瘟疫传染给他们。马超对于这一切。自然是有自己的看法与准备的，但是对于马超说的这些，马腾都只是淡淡的摇了摇头。投石车，仅凭羌族士兵的动手能力是做不出来的，而让这些带病的士兵去打仗，你信不信他们会立刻反过来，先将瘟疫传染给我们？马腾垂头丧气的叹息着，一切都已经太迟了，这场火足足燃烧了十天，我们的士气与斗志都在这十天被消磨殆尽了，还是撤兵吧。其实早就应该撤兵了，但是马腾不甘心，自己起兵数万，联合韩遂带领着十余万大军进攻曹操。最后却连矛都没有捞到，就撤兵了，这让他如何能接受？更何况他们这沿途是一点补给都没有，就算是回去，故大军也会在半道上相互攻伐，争夺粮草补给，最终崩溃。所以还不如赌一把。但现在看来，自己是赌输了。父亲，我们就这样撤了。马超一听这话，顿时便双眼一瞪，一脸难以置信的看着马腾，似乎他没有想到马腾居然会这么简单的就撤兵了。不扯还能如何？现在我们都已经这个样子了。再不撤兵，就全都得死在这里了。马腾冲着马超怒吼一声，随后便摆了摆手，回去吧，让他们都准备一下，稍后便直接撤兵。另外，将那些感染瘟疫的士兵全都留下，万不能走漏风声。是，马超虽然心有不甘，但也没办法，只能接受了。而另一边，此刻的长安，贾文和，你真的不后悔？城中百姓感染瘟疫者足有两千多人，你命人将他们全都给烧了，再加上沿途被你杀死的百姓，满打满算这一战，你虽然一战没打，但是却杀了上万百姓。你有想好怎么向司徒和丞相交代吗？吕布不知道什么时候已经来到了贾诩的身旁，与他一同站在被大火灼烧了十日、早已成了危墙的城墙之上，眺望着远处哀鸿遍野的羌人军营。交代？有什么好交代的？贾诩就像是没有听懂吕布的话一样，甚至还一脸好奇的看着吕布说道：“当初司徒让我来这里的时候，就应当已经做好了准备才是。我贾文和从来都不是什么正人君子，更不是什么会求鱼与熊掌兼得的白痴。任何事情都是有代价的，这一战的代价就是这些百姓。”他们的死让我们得到了这场胜利，这就已经足够了。虽然早就已经知道了贾诩的性格，但是此刻听到贾诩说出这样冷血的话，吕布还是有些不适。代价
，你就不怕这份代价会要了你的命？不怕。贾诩很有自信的摇了摇头。我口中的代价从来都没有过我自己。我的任何计划，最优先的便是保全自己，所有的一切都是能够舍弃的。但唯独我自己的性命，绝不可能有半分差池。这次我应当会受到褒奖，但同时我在民间的名望会受到抨击。我大概率将来的仕途也就到此为止了。不过也已经足够了。我的成就已经是多少人穷尽一生都无法靠近的高度。贾诩说的很有自信，并且他似乎还有什么新的计划一样。马腾和韩遂估计是要撤兵了，现在你们便去将他们要撤兵，并且要将那些染病的士兵都给烧死的消息散播出去，同时随便放一把火，引导那些染病的士兵爆发兵变。如此一来，我们不费一兵一卒便能平定整个西凉。如此功绩，求一个自保应当不在话下。马腾与韩遂的大军准备撤兵，虽然做得很隐秘，但却并非是什么密不透风的事情。如此之大的动作，很难瞒得过那些被关在一起、感染了瘟疫的士兵。外面是出了什么事情吗？最近这两天，来来往往的人员调动很频繁啊。一名刚刚查出来感染了瘟疫不久的羌人士兵，正坐在自己自己帐篷外面的地上，和几个同样得病不久的羌人士兵闲聊着。至于他们为什么不进帐篷中聊天，而是顶着寒风在这萧瑟的外面闲谈，看一眼帐篷里面的情况就知道了。帐篷里面满满当当的，全都是尸体，全都是因为疫病死去之人的尸体，没有人想要跟尸体共处一室。更何况还是那么多的尸体，这并非是个别现象，而是普遍现象。此刻这个被封锁的军营之中，到处都是尸体，宛如一个人间炼狱一般，谁都不知道自己什么时候会死。刚才还在自己面前聊天之人，会不会下一刻便一头栽倒在地上，一命呜呼？好像是要撤兵了。另一名染病的羌人士兵有些不确定的说着：“洛阳的大火已经停下了，但是我们也没有一战之力了，所以为了保全剩下的人，听说是打算撤兵了。来这一趟什么都没做，结果还有一半的人都感染了瘟疫。”现在就这样撤兵，他们真的能接受？不能接受又怎么办？继续留下来，还不是只有一死而已？听这些人七嘴八舌的议论着，一直都只是在一旁听着没说话的艺人，却突然开口了：“撤兵我不关心，我现在就想知道我们怎么办。”一句话，顿时便让所有人都沉默了。我们被关在这个地方，其实也就相当于是在让我们等死。现在又要撤兵，我们是一点消息都不知道，所以我在想，我们能活着吗？这人此话一出，顿时所有人都脸色一沉。这可不是什么好消息。尽管从他们进入这个地方起，他们就知道自己必死无疑了，但那毕竟还没有死，还有那么一点点的希望在。可是现在，这份希望似乎正在不断的消失，就连撤兵都不打算让我们知道，估计是真的打算让我们自生自灭了。其实这都还算好的，关键是从今天上午起，军营中便传出了一些留言，说是上面打算一把火将我们都给烧了，避免我们的将瘟疫传染出去。一听到这话，不少人都浑身一颤，被活活烧死，这绝对是他们最不愿意面对的一种死法。本来他们现在因为瘟疫的折磨就已经浑身难受了，如果再被活活烧死，这绝对是这个世上最痛苦的死法之一了。这，这应该不可能吧？我们毕竟，毕竟，毕竟了半天，后面的话却是怎么都说不出来，因为谁都知道他们在外面那些人的眼中已经是死人了。既然是死人，那自然是没什么好在意的。一把火烧得干干净净，不也挺好的吗？类似的言论与事情正在整个军营中蔓延。他们本就已经是将死之人了，在这种炼狱一般的地方待着。人心惶惶的同时，对于外面那些人的怨恨，其实也在不断的增加着，只不过是缺乏一个契机，一个让他们发泄出去的契机。而现在这个契机到了 ，so， 一支火箭忽然落在了一个帐篷上，破烂的帐篷几乎是在瞬间便被引燃，将整个帐篷化作了火焰。随即一轮火箭袭来，其中大部分都是落在了地上的，但也有一些射中了帐篷，将帐篷点燃了。火焰吞噬了帐篷之中的一切，有些帐篷里面都是死人，但有些帐篷里面却还有活人，他们已经病入膏肓。甚至连动一动都困难，以往人们甚至都难以听到他们说出一句完整的话。可是现在，当火焰吞噬他们的时候，他们却叫喊出了最令人恐惧的哀嚎声。那每一声哀嚎，都仿佛是噩梦在纠缠着他们一般，令所有听到这些哀嚎的人都不由得颤抖了起来。他们是真的要杀了我！这一刻，所有人都恐慌了起来。他们本就快死了，随着死亡的逼近，心中的恐惧早就增加到了一个恐怖的地步，但一直都憋在心中。而这一刻，因为这一点点的火焰。因为那一声声发自灵魂的哀嚎，所有的一切都变得不一样了。不行，我们不能就这样死在这里。我不能死。对于死亡的恐惧，对于那些在火中哀嚎之人的恐惧，令他们居然莫名的多出了几分勇气。也不知道是谁带头的。反正当这些人反应过来的时候，他们已经聚集在一起，并且来到被封锁的大门前。如果是以往如此大规模的动作，肯定已经引起了外面那些人的注意。但是现在全军上下都在忙着撤兵的事情，根本就没有人在意这些染病的士兵了。这个地方就是一个人间炼狱。多看一眼都是一种恐怖，更别说是手着了。因此，他们很顺利的便来到了大门前，然后开始攀登，翻越这个大门，出去。他们必须要出去，离开这个地方。等第一批人都已经翻出来了，并且在尝试着打开大门，将里面的人都给放出来，这才有人赶到了这里，然后看见了他们。你们在做什么？一声大喝
。几名巡逻的羌人士兵看到了这一幕，随后便试图用训斥来阻止他们，但是对此他们根本就没有在意，反而是快步冲了上去。好几百号人冲上来，将这几个还没反应过来的巡逻士兵压在身下。他们没有武器，便用手撕，用牙咬，很快便将这几个人都给杀了，同时也从他们的身上得到了开启大门的钥匙。就像是潘多拉的魔盒被打开了一样。当这个关押着所有染病士兵的大门被开启之后，那些被病痛折磨的不成人样的羌人士兵们开始了疯狂的破坏。他们已经没有理智了，仅仅只是在从众心理与恐惧的驱使下，将眼前的一切都给破坏掉。整个羌人大营乱了。而吕布此刻正带着张辽与高顺，就在不远处看着这一切。计划顺利，全军准备，跟着我围杀这些还没染病的羌人，杀光这些蛮夷，混账东西！这些家伙居然在这个时机反了。马超在军营乱起来的第一时间，便率军来到了马腾这里。此刻，马腾正在与韩遂紧张地准备着如何平定这场叛乱。马超本以为自己应该是第一个到的，但是当来了之后，这才发现居然有人比他还要早一些，而且这个人他也认识。言行，马超看着言行，目光中带着几分忌惮与杀意。言行字彦明，是韩遂麾下部将，也算是韩遂麾下最骁勇之人。去年，马腾与韩遂曾有过一次冲突，当时马超便与言行交过手，言行使的是长矛。在与马超交战之时，被马超折断了。当时马超还以为分出了胜负，却未曾想到言行居然如此刚烈，抄起断矛就给了马超的脖子一下。马超当时也是轻敌大意了，竟然被言行用断矛击中脖颈，险些便丧命当场。最后，若不是随行的亲卫拼死将马超给救走了，估计马超就真的死在战场上。这也是马超从军这么多年第一次在豆浆上输给别人，因此对于言行，马超可谓是记忆犹新啊。孟启少将军，别来无恙啊！言行看着马超，并未有太大的反应。只是微微点了点头，打了一声招呼，随即便彻底无视了马超这个人，弄得马超纵然是一肚子的火气，也无法发泄啊。嗯，马超看着言行这副模样，只能暂时将心中的不悦都收起了，然后对马腾说道：“父亲，现在那些染病的士兵已经闹腾起来了，我们怎么办？是否要镇压他们？此外，吕布似乎也带人绕到我军后方，看样子是打算与这些叛军两面包夹我们。本来这些染病的叛军就已经足够让马腾烦心了，此刻居然又多出了一个吕布，更加是让他头疼不已。”吕布乃是曾经的天下第一，除了王骁之外，公认的最强之人。他麾下的张辽与高顺，同样也是骁勇之辈，不可小觑。马腾皱着眉头，好好的想了想之后，这才开口对马超说道：“超儿，你带着令明一起去拦截吕布，最好是燕明也能同行。就是不知道文渊你意下如何？”言行毕竟是韩遂的部将，马腾没有权利调动他，只能找韩遂商量。无妨，吕布此人太过危险，燕明就跟着孟启哲一起去吧。至于这些叛军，不过都是一些老弱病残，无甚危险。就让你我麾下的小将们前去平定吧，如此也好。马腾见韩遂居然如此好说话，脸上也不由得露出了一抹笑意。马超、庞德、严行这三人已经是他们二人麾下最强的三员猛将了，再加上西凉铁骑为助力，想来也能够拦截住吕布的。只要平定了叛军，然后击败吕布，他们便能撤兵了。万一要是能活捉吕布等将领，还能以此为要挟，从贾文和这个王八蛋手中弄到一些粮草来。温侯、末将官，你今日四时心情不错呀。张辽毕竟跟着吕布也有这么多年了。当下一眼便看出吕布心情不差，脸上一直都挂着笑容了。那是自然，这一战我已经等了好久了。吕布重重的点了点头。这一路上，羌人都死伤过半了，但我们却一战未打，全都是靠他贾文和的计谋取胜。这样下去，我这个主帅算怎么一回事？要是不拿出一点成绩来，我怎么让王骁那小子心甘情愿的让我孙子改姓吕？吕布虽然还处于壮年，但却已经满心满眼都是抱孙子了。而且按照古代人来看，他这个年纪，别说是孙子了，要是操作得当。儿女争气，怕是就连重孙都有了。因此，吕布现在可是一门心思都在建功立业，然后让王骁生一个能过继到吕家的孙子。你还记得临行前，我曾找我那个女婿问过，这马腾与韩遂帐下可有什么人才吗？自然是记得的。张辽点了点头，但随即便一脸古怪的看着吕布：“温侯，您不会也想要学司徒一般抓土特产吧？”王骁抓是因为王骁拥有碾压一切的实力，那些顶尖武将在王骁的面前与常人无异，所以他才能满世界抓人的。但是吕布应该还没有这个实力吧？我好歹也是曾经的天下第一，他王骁能做的事情，我如何做不得？吕布冷哼一声，然后对张辽问道：“你还记得王骁那小子说都有谁吗？”“我记得，应当是马超、庞德与言行。”司徒说：“这三人实力都算不错。马超当有与子龙一战之力，庞德稍次之，言行与马超大约在伯仲之间。”张辽稍微回忆了一下，然后对吕布说道：“那就行了，一会儿动起手来，马超交给我，庞德让高顺来，言行交给你，你们只需要拖延一二。”等着我拿下马超之后，再来帮你们就行了。吕布话音刚落，还没等张辽跟高顺回答，就听前方传来一声大喝：“拿下我！”吕奉先，你还当真是好大口气啊！远远的便见马超带着大约六千西凉铁骑，径直的冲向了吕布。西凉铁骑也算是老对手了。
应该怎么打，不用我教你们吧？吕布麾下的全都是滨州狼骑与县阵营，跟西凉铁骑也是老对手了，自然是无需吕布多说什么的，当即便轻车熟路的打了起来。马超也是一个初生牛犊不怕虎的人，上来什么也不管，直接就冲着吕布杀了过来，虎头金枪直刺吕布的心窝。这要不是吕布在王骁身边，也算是挨了几次打，有过一些进步的，还真可能被马超这狂躁凶悍的拼命三郎打法给缠住。好小子，的确是有些本事。吕布方天画戟一别。画戟上的小枝便卡住了马超的虎头金枪，马超对吧？为了我家孙子，你还是束手就擒的好，也免得受着皮肉之苦了。胡言乱语！马超听着吕布这些话，只觉得他就是一个疯子，当即便一用力，挣脱了吕布的束缚，而后怒喝道：“今天我就先杀了你，然后再率军攻破许昌，诛杀王骁。什么现在的，曾经的天下第一，我马孟岂会告诉你们？从今以后，这将会是我神威天将军的时代。”吕布听着马超这狂妄无比的话语，当时便忍不住冷哼了起来。可笑至极，神威天将军，不过是在西凉这种蛮荒之地打出了一点名声而已，还真以为自己已经天下无敌了吗？吕布无比轻蔑的话语令马超的心中也是一阵的不快，虎头金枪一抖，化作漫天的枪花，向着吕布笼罩而来。吕布本是能够用技巧看破马超这漫天枪花的，但是他没有这样做，而是选择了最直接也最强势的办法。方天画戟被吕布抡圆了，就如同是一个攻城锤一样，狠狠地向着马超撞击了过去。马超能感觉到自己的虎头金枪不止一次的。撞击在方天画戟上面，但是却并没有阻拦下方天画戟。恰恰相反，从虎头金枪上传来的巨大力量，正在清楚告诉马超一件事：吕布的力气很大，自己在蛮力上并不是吕布的对手。所以，马超当即便一拉缰绳，胯下的李飞沙也是天下名马之一，与马超可谓是心灵相通。马上就明白了马超的意思，嘶鸣一声之后，人力而起。李飞沙这一站起来，正好便躲过了吕布横扫而来的方天画戟。而后，马超居高临下，手中虎头金枪径直刺下，直指吕布的面门。若是一般对手，甚至许多名将在面对马超这一手的时候，估计都会因为一时不察而吃大亏的。但现在这里的可是吕布啊！吕布只是反手一把便将马超的虎头金枪抓在了手中，然后一脸轻蔑的看着马超：“小子，这个年纪能有这份实力不错了，但想要跟我打还不够。”吕布说着便猛地向前一拉，马超当即便感觉到一股巨大的力气正在拉扯着自己，将自己从马背上直接扯了过去。马超当机立断，松开了虎头金枪，同时拔出腰间的佩剑。借着刚才吕布拉扯的力量，便直扑吕布而去。咣当，一声沉闷的响声，吕布抬手用手臂处甲胄挡住了马超这一剑，而后也松开了方天画戟，抬手一拳直接打在了马超的面门上。几乎是一瞬间，马超的脸上就开了一个酱油铺，红的白的一起出来了。打人不打脸，你这个王八蛋！马超摸了一下自己的鼻子，然后挂着两行眼泪的冲着吕布怒喝道：“怕什么？你都没有我帅，还担心破相不成？”吕布闻言不屑的冷哼一声。马超如今不过二十左右，正是风华正茂的时候。至于吕布，则已经步入了壮年最后一段时光。要争论容貌的话，一个是阳光青春大帅哥，一个是成熟自信帅大叔，倒是各有各的魅力。不过正常来说，应该还是马超更受青睐一些。毕竟年轻就是最大的本钱啊！半截身子都已经入土的老东西了，真以为自己是孔雀吗？自作多情！马超听着吕布这些不要脸的话，心中顿时便闪过了几分不屑，而后快步冲了上去，手中长剑照着赤兔马的前腿，便是一剑。吕布方天画戟插入土中，而后这么一挑，顿时尘土飞扬。马超一时也没想到吕布竟然会做出这样的事情来，当时双眼就被尘土给迷住了。我的眼睛，我的眼睛！马超闭着双眼，不断的挥舞着手中的长剑，试图保护自己。但这在吕布的面前，就像是一个都已经将衣服脱了一半的姑娘，正在对自己说“不要”一样，根本就没有一点作用啊！当即吕布便翻身下马，而后将方天画戟插在地上。你的剑法太差了，我见过另一个人，他的枪法不比你差。剑法则要比你出色数倍，容貌上与你也不相伯仲，不如你就此投降，我带你回去见见他。滚！你这个无耻小人，居然用这种下三滥的手段，当真是卑鄙无耻！你好歹也是曾经的天下第一，就是用这种下作手段呢。马超一边挥舞着手中的长剑，一边怒吼着：“那你可就诬陷我了！”吕布一边靠近着马超，一边带着三分笑意的说着：“这可是当今天下第一，我那个好女婿教我的，他天生就是一个流氓德行，只不过是他太强了，用不着这些手段，所以就都交给我们了。”吕布话音刚落，马超便是一剑劈砍了过来，就差一点便会砍中吕布，但终究还是落空了。吕布也趁着这个机会，一把抓住了马超的手腕，手上一用力，马超的长剑便被吕布缴械了。来吧，宝贝儿，我的孙子可就靠你了。吕布活脱脱就是一个调戏良家女子的混混公子哥德行，直接一把将马超给推倒在地上，而后抓住自己盔甲的腰间便是一抽，将系在腰间的红绳扯下来，随即整个人都压了上去。马超被吕布压住，根本就动弹不得。只能被吕布拿着红绳在身上缠了几圈，然后捆绑了起来。王八蛋，吕奉先，你。
你有本事就正大光明跟我打一架！你这个没中的东西，没中，我有种没中，我家夫人知道就行了。你，还是算了吧。吕布轻蔑中带着几分揶揄的说着，然后便将马超扔给了一旁的士兵。看好他，我得去将其他两个土特产也一起拿下。是，接下来的战斗就轻松多了。马超被拿下之后，严刑与张辽二人不过是伯仲之间，再来一个吕布，自然是被轻松拿下的。至于庞德，应该算是豆浆战绩最好的一个，将高顺给压着打。甚至还一度打落了高顺的头盔，但是他太过冲动了，没有注意到高顺已经让县阵营包围了四周，最后甚至还莫等吕布过来，他就已经在县阵营的重重包围之下被高顺活捉了。不错，三个土特产品质都不错，带回去我那个好女婿一定喜欢，说不准明年的今天我就能抱上我吕家的孙子了。到时候我一定要让王骁好好的教导他，我也会将这一身本事倾囊相授，说不定日后能够诞生出一个比王骁更强的吕氏战神。吕布看着面前的三人。脑海中甚至已经开始幻想起若干年以后的事迹了，将他们带下去，然后随我一起去将剩下的敌人都灭了，之后便立刻回援泰山。我已经迫不及待想要见一见我这个好女婿了。洛阳那边的战况已经出现了，马腾和韩遂被俘，吕布他们大胜。王骁刚一回到衙门，就发现曹操他们此刻都神情格外凝重，在商量着什么事情。既然洛阳战局已定，西凉的羌人至少十年之内是没有再战之力了，这不是好事一桩吗？你们怎么还一副愁眉苦脸的样子？王骁一脸疑惑地看着众人，不明白这明明应该是好事一桩的，怎么一个个还都是这副模样呢？仲勇，最近这段时间你是不是都没有在意过民间的议论？荀彧见王骁这个样子，就知道他一定是没有留意过民间现在都是怎么议论这件事的。民间？王骁闻言却是更加疑惑了。民间那些人的议论有什么好在意的？无非就是一些世家在背后煽风点火、造谣生事罢了，我根本就没有放在心上的。王骁这满不在乎的态度，让荀彧明白他是真的不知道这件事。因此，当即便轻叹一声道：“这次洛阳一战，文和用了一些不人道的手段，可能会让他陷入很不利的局面当中。”他，王骁听到后，只觉得是听到了什么天大的笑话一样。文若，你是不是还没睡醒啊？贾诩、贾文和，他会让自己陷入不利的局面当中。这个人从来就没有让自己陷入过不利之中，一切可能威胁到他的存在，都会在还没有威胁到他之前，就被他给消弭于无形之间了。王骁对贾诩，那可真的不是一般的熟悉。这个人可能会做出对任何人不利的事情来，但绝对不会做出对自己不利的事情。但是他杀了上万百姓，荀彧一句话，顿时便让王骁的神情僵住了。或许是担心王骁还没有明白过来，荀彧又补充了一句：“让我们自己人杀的。”王骁沉默了片刻之后，而后一脸平静地说道：“他做了什么？”如此平静的询问，倒是让荀彧有些意外。他还以为王骁会很愤怒，甚至是展现出他暴躁、冲动的一面，但事实上却并没有。王骁居然意外的冷静的。但也正是因为这份冷静，让荀彧无比清楚一点：这件事要是处理不好，贾诩真的会出事的。为了对付马腾、韩遂的联军，文和他命人坚壁清野，将沿途所有的百姓都强行牵走，不走的人一律杀了，然后将尸体混着粪汁倒入井水与河流之中，污染水源。而后，他又使用了疫病战术，将大量染病的尸体扔进了马腾和韩遂的联军之中，并且将洛阳城内所有百姓的房屋都给拆了，用他们房屋生火，将整个洛阳都笼罩在一片大火之中，隔绝了羌人攻城的可能。荀彧并没有说这些行为的后果，但是王骁用脚趾头也能想到，这将会造成什么样的后果。贾诩这样做，洛阳这十天必定如同人间炼狱一般。估计因为赤热而死的百姓与士兵不下千人，再加上瘟疫蔓延，就算是有防护措施，估计少说也有数千人感染瘟疫。如此林林总总，再加上他强迁百姓杀死的那些人，以及死在半道上的万人，怕是少了吧？王骁只是粗略的算了算，就知道这绝对不止才万人而已。目前尚不清楚。但估摸着万人以上，三万人以下，那就是三万人。王骁直接就按照最高的来了，这种事情就应该按照最坏的结果来看才行。可以啊，我以前怎么没看出来啊？他贾文和还有这个胆子，居然弄出这么大一桩事情来，自己主动弄死这么多的百姓，无论放在哪个朝代都是一桩大事。尤其是像贾诩这种，几乎是一手操办的大屠杀，这又不是评判造反，而是杀了顺民。历来如此行事之人，最后的结果都不会太好的。重勇。现在我们怎么办？曹操见王骁对此似乎有些恼怒的样子，急忙便开口想要转移一下王骁的注意力。还能怎么办？现在民间对此都是什么态度？自然是要求严惩文和，言语之间颇有一种要将文和给碎尸万段才肯罢休的架势。荀彧也是一脸忧愁的说着：“要是真的这样做了，那岂不是让那些有才之人都寒心了？以后还怎么招揽那些寒门世子的心啊？可若不处理贾诩，百姓那边也不好交代啊。水能载舟，亦能覆舟，麻烦啊。”王骁悠悠叹息一声，不得不承认这件事的确是不太好办。贾诩是真的一点错都没有，但百姓那边也不能晾着不管啊。
。这些世家表面上是服气了，但实际上还在背后搞小动作。这件事能传得如此沸沸扬扬，他功不可没啊！王潇没好气的嘀咕了一声，众人也没搭话。郭嘉则是继续追问王潇：“仲勇，你对此的意见是什么？”“当然是处理贾诩了。”啊！王潇这话一出，顿时所有人都露出了意外的神色。毕竟在他们看来，王潇是绝对不会这样做的。贾诩虽然有些做错的地方。但是他打赢了这一仗，劳苦功高，不应当兔死狗烹，鸟尽弓藏的。将贾诩贬为司徒府右丞，罚俸三年。此外，十年之内许贬不许升。王潇这一句话，顿时让众人都眉头一皱。这个处罚说重吧，但毕竟是那么多条人命；可要是说轻吧，贾诩可是一战坑杀了羌人的大部分战力，未来十年内他们都难有大规模进攻大汉的可能了。但按照他们以往对于王潇的了解，这不是王潇会做出的事情才对。王潇是个护短、护犊子的人。就没有人能欺负他手下的人，要不然曹家和夏侯家也不会让这些外姓将领屡立战功。现如今已经开始示弱了。就在众人对于王潇这个决定充满了疑惑的时候，却见王潇突然抬头看向了曹操：“老曹，这个罚我是已经罚完了，十年的时间算是让文和的仕途彻底断了，接下来就是你了。这么大的胜仗，你难道不应该赏一点吗？”也是，文和此番大胜，应当给予奖赏。曹操点了点头，似乎对于王潇这一行为一点也不意外的样子，甚至还颇为感激的看了王潇一眼，然后这才说道。那就赏赐文和黄金五百金，各色绸缎三百匹，美玉珍宝二十箱，风素侯十亿三千户。贾诩的前途算是到此为止了，除非在十年后他还能有机会东山再起。但是目前曹操给的赏赐也已经是许多人想都不敢想的事情了，钱财之类的也就罢了，关键这个封侯与十亿，这样应该是除了王骁和吕布之外，曹操手下第三个封侯的人。但有些不同的是，王骁是功劳太高，吕布是因为人家本来就是温侯，但贾诩这个就不同了。这其实应该算是一种补偿的，补偿贾诩明明立下大功，但是却毁了自己前程的补偿。可以，这份赏赐估计也在贾文和那个老小子的意料之中吧。王潇满意的点了点头，对于这份赏赐，他还是比较认可的。如此一来，无论是对于民众，还是对于自己人，都算是有一个交代了。只是这样一来就辛苦仲永了，估计会有一些人对你有些许的看法吧。贾诩是王潇的人，这一点人尽皆知。但是现在，王潇却亲自出面责罚贾诩，而自己又嘉奖贾诩。这是恶人让王潇做了，好人让自己做了。一部分不明就里的人或许会因此认为王潇是一个护不住自己属下的人，这势必会影响王潇在外面的声誉的。尤其是现在，王潇本来声誉就算不上太好，这一弄只会更差的。但是王潇对此却并不太在意的样子，甚至还无所谓的摆了摆手道：“都他妈兄弟，说这些，反正结果是好就行了。而且我什么时候在意过声誉？”王潇说着，还挥舞了一下自己的拳头，看得众人都是一阵的沉默。的确。王潇历来都是以利服人，什么时候以利服人过？这个什么声誉之类的东西，对他来说就是狗屁，还能有什么人扛得住他一拳头，并且不嘤嘤嘤的？行了，这件事也就这样了，你也别太在意了，我们还是多想想原本初应该怎么对付吧。事情商量的差不多了，王潇便立刻转移到袁绍的身上了。本初还能怎么办？打呗！曹操满不在乎的说着，事情到了这个地步，还能有什么其他的办法？这不就只有打了吗？这两天原本初算是体会了一把王八的生活方式。天天就把自己缩在那个龟壳里面，让他的那些士兵来跟我们耗。这些天大大小小打了六七次了，他是一次都没露过面啊。王潇一脸倦意的说着，这种漫长的拉锯战，他是真的有些腻了。他想要尽快结束这一战，但是袁绍一直在拖着，就让他觉得很厌烦。而对此，曹操也没有什么太好的办法，毕竟袁绍自己怕死，他也没有办法。不过一旁的郭嘉倒是眼珠子一转，似乎想到了什么。仲勇，你还记得你打我那一顿骂？怎么？王潇闻言，斜眼扫了郭嘉一下。你这是记仇了，还是说你想要打回来？这件事人家制裁更具有发言权吧？不是，郭嘉闻言不由得苦笑了一声。我是说，这两天袁绍似乎有要联系我的意思，或许我们能从这上面下手。苦肉计终于要有效果了。最近这段时间，袁绍就跟忘了你们一样，我都以为他是不是看穿了。王潇一听这话，立刻便来了兴致。郭嘉跟系制裁的苦肉计，自从开始之后，就一直都没有什么实质性的进展，弄得王潇都以为是不是看穿了。没想到，就在他都要准备放弃的时候，居然还柳暗花明又一村了。这就不清楚了。但是从目前情况来看，应当是如此。本初这事正面打不过了，所以打算另辟蹊径。曹操自然也是知道这个苦肉计的，此刻一听这话，也是立刻便来了兴致。几个人稍微合计了一下，很快便已经将相关事宜谋划的差不多了。接下来就等着鱼儿上钩了。又过了两天，郭嘉和细致才正在屋内下棋，陈耶就悄无声息的摸了过来：“凤啸兄。”制裁兄二位，当真是好雅兴啊！陈爷一脸笑意的来到二人面前，笑着打招呼，但二人却都没有理会他。见此情形，陈爷也不恼怒，只是笑着说道
，二位应该还没有忘记，前不久曾经向我告知过曹军粮草路线的事情吧？直到这个时候，郭嘉这才缓缓抬头看了一眼陈耶，然后漫不经心的落子，同时说道：“时宜示意，今时不同往日了。员工如今可没有一个月前的威风了。袁绍这一个月已经开始转工为首了，俨然是已经被王骁给折腾够呛，失了雄心。这种情况下，只要是个有眼力，都知道谁的赢面更大了。这是自然，这是自然。”陈耶闻言也是笑着点了点头。但随即便又说道：“可我想您二位还没有忘记，当初可是出卖过他的吧？若是员工战败，有些东西可就说不准会不会落在了王骁的手中。王骁是个什么东西？这一点您二位应该比我清楚吧？要是让他知道了这件事，我担心您二位这条小命可能保不住啊！威胁，这就是赤裸裸的威胁。但对此，无论是郭嘉还是戏志才都没有办法，或者说他们在演戏的时候的确是没有办法的。所以呢，你想要做什么？”戏志才抬头看着陈耶。同时将手中的棋子放进了棋盒中，宣布这盘棋停止了。三日之后，主公会调集所有大军，包括屈将军也会前来。届时，你们想办法将王骁给引走，然后协同我军一起攻破泰山郡，诛杀曹操。此计若成，则大势可期。到时候，您二位也将成为主公破曹的大功臣，荣华富贵享之不尽。还请二位好好的考虑一下。原本陈爷还以为郭嘉和细致才会犹豫一下的，但谁知道二人想都没有就答应了。王骁掌权之后，我等必死无疑。既然如此，还不如拼一把。回去告诉员工此事，我们答应了。三日后，天边刚刚泛起一抹鱼肚白，一匹骏马便风驰电掣一般的冲入了城内，打破了清晨的宁静。丞相，司徒我军探查到袁绍此刻正在绕道，似乎是打算转而进攻徐州。曹操和王骁听到这名探马的汇报之后，虽然对此早就已经心知肚明了，但是为了演员的职业操守，还是立刻表现出一副很惊讶的样子。袁绍不攻泰山，转而进攻徐州，这不是舍近求远吗？曹操当即便眉头一皱，一脸疑惑与不解地说着。而王骁则是一副神情从容，似乎早就已经料到了一切的模样。想来应该是袁绍的粮草告罄了。他毕竟是急行军，军中粮草自重必定不多，三十多万大军的补给，从冀州调度过来还是需要时间了。估计眼下他是撑不到这个时候了，所以便将主意打到了徐州上吧。王骁的一番分析，倒也算得上是有理有据。众人闻言也都没有反驳，纷纷点头认可。陈耶作为袁绍的眼线，也是一手策划这一切的人，看着王骁就这样轻易的落入自己的陷阱之中，顿时心中也生出了巨大的满足。什么无敌战神，说到底也就是一个有勇无谋的莽夫而已。任你在战场上如何的所向无敌，却也忘了沙场决胜。不仅在战场，更在庙堂。昔年李牧何等的用兵如神，最后还不是输给了一个小小的奸贼郭凯。今日你王骁也必将会败在我的手中的。陈耶满心欢喜与激动的想着，若是这个计划成功了，自己也将会成为灭曹的第一功臣，并且还是天下唯一一个胜过了王骁之人。日后在史书之上，怕是能单独列传了。这可是只有开国元勋。并且还得是功勋卓著之人才有的待遇啊！对于一个文人而言，能够到这个程度便已经是最高追求了。既然袁绍率军进攻徐州，那我军是否可以趁此机会兵分两路，一路阻击袁绍，拖延他进攻徐州的脚步；另一路则猛攻袁绍大营，一举捣毁袁绍的立足之地？细致才此刻也按照之前与陈耶商量好的，站出来献策。此话一出，郭嘉和荀彧等人都纷纷赞同，尤其是郭嘉还主动提议让王骁出马。我军兵少，不及袁绍兵多将广，但我军有司徒。一人可当十万大军，不如就让司徒一人亲骑前往徐州阻击袁绍，我军则倾巢而出，一举攻破袁绍大营。此计不错，甚妙。复议，我亦复议。郭嘉这个计策一出，顿时所有人都站出来复议了。这倒是让郭嘉有些不安了起来。这些家伙演得太过了一点吧？这个计划一看就不太对劲，怎么全都复议啊？都没有两个站出来反对一下，万一要是让陈耶看出一点？郭嘉本来还担心陈耶会看出一点端倪来，结果扭头看了一眼陈耶。居然还一副洋洋得意的样子，完全沉浸在自己即将到手的成功当中，根本就没有在意那么多。这倒是让郭嘉对于他的评价又低了一些。妈的废物！我之前还真的是高看他了，就这点本事也敢在曹营搞小动作。本来以为再怎么不济也是一个人物，现在看来不过是一个废物罢了。不过陈耶这么废物，倒也让郭嘉松了一口气，毕竟这年头废物少啊。好，既然大家都认可这个计划，那就这样做吧。仲由你即刻启程前往徐州阻击袁绍，没问题，老曹。你就等着看好戏吧。”王骁说着，便走了出去。不一会儿，陈耶便透过帐篷的缝隙，看到一个身材高大魁梧的男人，骑着骑着那个怪兽一样的绝影冲了出去。随即，另一个身形高大、穿着盔甲、带着兜眸的高大男人也走了进来，瓮声瓮气的对曹操说道：“丞相，一切都已经准备妥当了，随时能够启程。”见到这个大汉进来，本来陈耶还有一些紧张的。虽然因为兜眸和天色的缘故，让他看不清这个大汉的脸，但整个曹营有这个吨位的人，貌似也没几个吧。因此，他第一反应就是王骁没走，自己被耍了。不过，随即曹操的一句话就让他放松了下来。
：“呃，来，真的是辛苦你了。本来就被仲勇打了十棍子，嗓子都因此喉哑了，现在还得跟着我上战场，为丞相效力，万死不辞。”听到这里，陈爷立刻便放心了。典韦因为被王骁打了一顿，至今还在营帐里躺尸，这是人尽皆知的。当日那他们挨打，那杀猪一般的惨叫声，陈爷也是听到了的。这也能够解释为什么这个典韦的声音听上去有些不大对劲。好了，都已经准备好了。就赶紧动手吧，趁着现在天还没亮透，我们先去给本初一个大脸。是，三个时辰后，战场之上，袁绍抬头看了一眼天空，然后估摸了一下时间，此刻王骁应该已经走远了吧？三个时辰，依照绝影的脚程，多半已经到了徐州境内。现在我们动手，就算是曹操用信鸽送信，等球员到了王骁的手中，曹操的尸体也都凉透了。许攸一脸自信的对袁绍说着，这一番话立刻便让袁绍的心中生出了万丈雄心。好，全军听令，不必再保留实力，全力进攻。生擒曹孟德者，赏金千金，封万户侯。袁绍大手一挥，而后便策马来到战场之上。曹操本就在指挥战斗，袁绍一出现，立刻便注意到了他。本初，你没去徐州？曹操双眼一瞪，做出一副很是惊讶的神情。袁绍看着曹操这个模样，脸上当时便露出了满足的笑容。孟德没想到吧？我其实并没有去攻打徐州，这一切都是为了引你出现的计谋而已。袁绍说着，还很是得意的看向了郭嘉和细志才。郭奉孝。细致才，你二人还在等什么呢？立刻动手，给我拿下！袁绍的话还没说完，就看见曹操身边的典韦忽然抬头冲着他，露出了一个唇红齿白、阳光开朗的笑容。袁本初，你终于出现了！王王骁，袁绍看着站在曹操身边，并且正在冲着自己微笑的王骁，当时就懵逼了。这他妈什么情况？不是说计划顺利，王骁已经被引走了吗？那现在在这里的到底是谁啊？袁绍的大脑稍微混乱了一下，但随即便又很快的清醒了过来。并且明白了这是怎么一回事，陈烨那个废物，他被骗了。郭嘉和细致才从一开始就在骗我们，他居然一点察觉都没有。袁绍无比愤怒的发出了一声怒吼，那恨不得责人而事的神情，就跟要将陈烨给吃了一样。但现在陈烨还在曹操的军营里面，他根本就吃不到。而且王骁就在面前，跟一个怪物一样，虎视眈眈的看着他，这让袁绍的心中莫名的多出了几分不安与忐忑。他很清楚现在最大的危险是什么。王骁，你也别太得意了，我还有三十几万大军。他们一起上，你未必就能活到最后。袁绍颇有几分外强中干的嘴硬着，同时也挥了挥手，下令全军冲锋，一定要将王骁给拦下来。既然计划失败了，那就全军压上，三十几万大军对付一个人，总不会有事吧？袁绍嘴上说的轻松，但神情带无比的凝重。其实他自己心里也清楚，要是人海战术真的有用，上次就不会狼狈的落荒而逃了。此刻袁绍不过是要让这些士兵都上来拖住王骁，给自己争取时间退回中军而已。但王骁花了这么多的心思。可不就是为了将袁绍条大鱼给钓出来吗？原本初，既来之则安之。王骁看着好似潮水一般汹涌而来的敌军，却是轻笑一声，而后快步追了上去。王骁能够清晰看见这些向自己冲过来的敌人，眼中是带着恐惧的。在如今的战场上，王骁的大名已经不是如雷贯耳能够形容得了。对于华夏大地的人们而言，这就是第二个蚩尤，甚至比蚩尤更加的恐怖。一旦他出现在战场上，几乎便注定了胜利与血腥的杀戮。任何对上王骁的敌人，都会面临这个世上最为恐怖的绝望。因为让典韦将绝影给骑走了，王骁只能不行。但是他的速度却比寻常的战马更快，不过是转眼间便已经飞奔出去十来米，来到了第一批袁绍士兵的面前。而后他便在这些士兵惊恐万分的目光中，举起了自己的铁锤。砰！破天锤在王骁的手中，当真是人如其名，石破天惊。这一锤子下去，巨大的响动让人振聋发聩，铁锤将三五个士兵当场砸成肉泥，并且重重的敲击在了地面上。人们似乎在这一刻看见了一阵无形波纹在地面上荡漾而出。同一时间出现的还有漫天的尘土，就仿佛王骁以一己之力掀起了一场沙尘暴一般。许多士兵都在这堪称匪夷所思的一幕面前失神了。他们不过是凡人而已，他们也不过就是为了自己，为了家人能活下去而已，所以才会从军的。但是可没人说过会让他们与神魔为敌呀、啊。王骁这石破天惊的一幕，就像是那神话传说中的神将一般，令人只觉得肝胆剧烈，恐惧仿佛是笼罩了他们所有意识一般。最前线的许多人都这样愣愣地看着王骁，向着他们走来。除了少数的一些士兵，因为对于袁绍的忠诚而继续向王骁发起进攻，然后被王骁一锤子砸死之外，其他的人都几乎是呆呆的看着王骁。王骁也没有继续对这些人动手，都是汉人，人家也是为了活命才会当兵的，真没必要这样对待人家。杀了他们，除了会减少汉人的有生力量之外，没有任何的好处。劳驾让让，甚至于王骁走到了一个发呆的士兵面前的时候，并不是一锤子将他给砸死，而是开口让他让一下。啊，嗯，好啊，这人就像是提线木偶一般。呆呆的发着愣，然后便让开了，甚至末了还发出了一声感叹。他还挺有礼貌的。王骁就这样穿行过了最前方的敌军，走进了袁绍前军的内部。
。后面那些士兵看到王骁走了过来之后，立刻便都冲了上去。但对此，王骁仅仅只是挥舞了一下手中的破天锤，便将大量的敌军都给清理掉了。甚至于王骁的铁锤似乎挥舞的比之前更加用力了。每一次落下，不仅是杀人那么简单，更加是一场血腥的喷泉。破天锤的挥动带动着被杀死之人体内的鲜血，飞溅着将后面的许多人都给冲倒了，就像是有人在用高压水枪冲击他们一样。只不过这水枪之中喷出来的是鲜血，而非是水。这种已经彻底违反了常识的血腥恐怖，已经让绝大多数的人都被吓得不敢妄动了。王骁这是彻底吸取了之前的教训。上次就是因为他只顾着杀人，在这个表现里不够劲爆，导致那些士兵前仆后继的冲上来，大大的拖延他的脚步。现在这样不就好多了？看似更加的血腥残暴了，但实际上却更加的简单省事了。杀的人其实也要少了不少。很快，王骁就已经杀到了袁绍附近，看着还在不断后退的袁绍，王骁忽然开口道。原本初，你就这点真本事吗？每次见到我都只会逃跑，你怎么就不敢堂堂正正的跟我打一架呢？操！谁他妈的跟你打？你就一个怪物！你见过那个人能打败怪物的？听到王骁这话，袁绍当时就忍不住了，堂堂正正的跟你打一架，这个天底下有能跟你打一架的存在？我特么去把光武爷给喊起来算了，让他用陨石砸死你算球！袁绍一边在心中吐槽，一边快速的向后退去。王骁还想要追上去，却见一杆长枪立在自己面前。王骁，今日本将在此，绝不会让你。张合的话还没说完，就见王骁一个箭步冲了上来，一把抓住了张合胯下战马，稍微一用力，直接就将张合连人带马一个掀翻在地了。跟我玩什么单骑救主？老老实实当被俘的土特产吧。土特产，这是什么东西？张合并不清楚，但是张合知道一件事，自己貌似被王骁一招就给放倒了，甚至于连反抗的机会都没有，就已经倒在了地上了。如此一幕，实在是让张合有些难以置信，他甚至还处于一种混沌的状态之中。完全明白发生了什么事情，就看见一只大手向着自己探来，随即自己眼前的一切便都化作了一片漆黑。张合能够清晰的感受到，那犹如苍松一般有力的手指死死的扣在自己的脸上，似乎只需要稍微一用力就能将自己的脑袋宛如豆腐一般的捏碎。张俊义，你也算是一个人才了，我给你两条路。王骁看着这个未来的五子良将，或者应该说是四子良将，语气格外的平静。你现在就投降的话，尚且还能有一条活路，高览应该是你朋友吧？他已经投降了，当然。你也能够选择从容就义，就像是颜良跟文丑一样，他们两个人的手机前两天你已经看见了的。最近的抓的土特产也不少了，虽说未来这些人都是有大用的，但也不是就非他们不可了。要不然王骁也不会杀了颜良和文丑二人了，他们同样也是相当优秀的武将啊。张合也是同理，是个能人，以后南征北战自然是能派上用处的。可也不是什么稀世珍宝，要是人家真的有一颗忠义之心，想要与袁绍同生共死，王骁也不介意成人之美的。只是当听到王骁这话之后。张合却是不由得陷入了一阵内心挣扎之中，他在思考自己应该怎么抉择。袁绍如今这个情况几乎是败局已定，而且前段时间自己与曹操多次交锋，心中也早就对曹操有一些钦佩之心。只是自己与夏侯惇那件事还没想好吗？王骁一边说着，一边将张合给提了起来，就这样抓着张合的脑袋提了起来，让张合整个人的重量都挂在了脖子上。不过好在王骁没让张合整个人都离开地面了，要不这就跟上吊区别不大了。王司徒，我与夏侯惇。只需要说投降还是不投降就行了。袁让那边自然有我，他自己没本事，就算是死在战场上都是他的命。如今不过是一只眼睛而已。夏侯惇要真的说起来，还算是王骁的叔叔，但是王骁却一点都没有要偏向夏侯惇的意思。说到底，沙场征战，大家都是提着脑袋出来拼命的。你没本事被砍死了，这怨得了谁？要是人人都是如此埋怨的话，那王骁早就已经收到千夫所指了。毕竟他一个人一天杀的人，估计比其他将领一年杀的人还多。那我想，张合没有太多的犹豫。现在这种情况，投降已经是最好的选择了。他张家在河北还有很多的资产，他不能死。他一旦死了，日后曹操进入河北，张家怎么办？世家中人永远都是如此，他们不是没有忠心，而是他们的忠心都给了自己的家族。你出身在这个家族，你享受这个家族给你的一切，生命、财富、地位、仕途、权力，所有的一切都会由家族给你牵线搭桥，为你准备妥当，最后再用亲情为纽带，将你牢牢的捆绑在家族之上。试问，有几个人会背叛家族？尤其是那些出类拔萃、实打实得到了家族好处的人们。因此，张合此刻最先考虑的不是袁绍，而是自己的家族。如果自己誓死不降，等曹操进入了河北之后，自己的家族是否会成为众矢之的？为了避免这种可能，所以张合选择了家族，选择了投降。很好，你们世家中人就是要是比那些草莽更加懂得“识时务者为俊杰”这句话。王骁说着，便将张合往身后一扔。几名曹军士兵立刻便上前将张合给捆绑了起来。世家要考虑、要权衡的东西太多了。自古以来，水太凉，头皮痒的多为世家中人，而敢于赴死的则多是单枪匹马之徒。这并非是文化高低的差距
，而是过往经历导致的。比起个人的恩惠，他们更优先的是家族的利益。这也是王潇对世家一直都没有好脸色的原因之一。这些家伙真的能做出叛国之举的，只要利益合适。不过现在嘛，还是专心眼前吧。王潇扔掉了张合之后，便快步走向了袁绍，看着还在不断靠近的王潇。袁绍满心急切的想要尽快回到中军，回到大量士兵保护的地方去。可是王骁的速度太快了，这些寻常的士兵根本就无法阻拦王骁。几名不知名的小将眼见王骁还在靠近，当即便冲向了王骁，试图为袁绍阻拦王骁的脚步。即便他们明知道这不过是在自寻死路罢了。而最后，他也的确成为了王骁脚边上的一具又一具的尸体罢了。渐渐的，王骁距离袁绍已经只有不足百米的距离了。四周的士兵也都好似疯了一般的冲上来，他们都是袁绍的亲卫。他们是整个大军之中最精锐也是最忠诚的部队，他们就像是不断扑向烛火的飞蛾一般，试图将王骁这团火焰扑灭，但最终的结果却不过是烛火点燃了他们的身躯而已。一个接一个的人倒下，王骁踩在他们的尸骨上，缓步来到了袁绍的面前。王骁正欲再向前一步，却感觉自己的脚上似乎有什么东西，低头一看，一个已经没有了下半身，甚至都已经没有气息的甲士，还抱着自己的大腿，似乎是想要阻止自己靠近袁绍，但自己现在已经在袁绍的面前了。这一刻，袁绍身边的那些人分成两部分，一些已经被吓破了胆，正在仓皇的后退，想要尽可能的远离王骁，比如许攸，比如辛皮，但也有人悍然拔剑，想要保护袁绍，比如庞纪，比如郭图，又比如田丰和沮授。狂夫，看见郭图与庞纪距离王骁最近，也是第一个拔剑冲向王骁之人，就如同是当年曹操对王骁说的那句话一样，当他身陷险境之时，即便是荀彧也会拔剑保护他的，只不过袁绍终究不是曹操。而他身边之人也没有荀彧那等大才。河北多一事，燕赵尽悲歌。郭图与庞纪并不算是什么大才之人，甚至于袁绍会走到今天这一步，他们在其中未尝没有负面的作用。但这并不代表他们就是一个不忠不义之人。二人问题在于能力不足，而非是忠义不够。郭图不是那个以一人之力祸害了两大名将的郭开，他对袁绍的所有进言都是建立在他认为对的基础上，而非是为了谋求什么。他或许能力不行，或许本事不济，但是有一点。他对袁绍的忠心是绝对的，所以当生死关头，郭图和庞纪甚至都没有来得及多想什么，便已经提剑冲了上去。他们没有考虑自己是否是王骁的对手，更加没有在意自己下一刻会不会成为王骁脚下的一滩肉泥。他们只是想要保护自己的主公，保护自己所效忠之人，仅此而已。就如同在原本的历史中一样，即便是曹操已经攻占了冀州，即便是袁绍已经死了，袁绍的那些儿子都不堪大用，但他们也没有想过要投靠曹操，而是继续在为袁绍的儿子们出谋划策。直到最后，他们被曹操击败，然后慷慨赴死。王骁看着二人刺来的剑，并没有太大的反应，只是一抬手便将二人的佩剑抓在了手中，然后用力一拧，顿时二人的佩剑便被王骁给拧成了麻花，然后轻轻一掰，便将佩剑给折断了。这一幕无论放在什么地方，都是那样的震撼人心。这是货真价实的刀枪不入啊！但是郭图和庞纪二人都没有理会，甚至都没有在意过，仅仅只是扭头冲着袁绍大喊了一声：“主公，速走！”袁绍看着二人。一时间，心中也是五味杂陈。他的心中忽然多了一些疑惑，一些不解：自己什么时候变得如此不堪了？自己真的怕死吗？又或者说，自己为什么会怕死？自己是从什么时候开始怕死的？明明曾经自己是那样的勇敢无畏，明明自己以前还遇到过比这更加危险的境地，当时自己是怎么做的来着？在那四周都是董卓部下环伺，整个洛阳城都被董卓控制住的局势下，当着吕布这个天下第一武将的面前，自己是如何拔剑怒斥董卓的？这本应该是袁绍最为高光的时刻之一，但是此刻想来，袁绍只觉得一片模糊。自己当时是如何做的，又是如何说的？明明所有的事情都在自己的脑海当中，可当回忆之时，却又是一片模糊。主公，退守河北，以图日后啊！眼见袁绍还在失神，田丰与沮授也大喝一声，拔剑冲了上去。而在听到二人的声音之后，袁绍这才好似如梦初醒一般，在一声迟疑的回应中，转头想要离开这里。本来是想要给你们一条生路的，但似乎你们都不需要啊。王骁本来是没打算杀他们的，但是此刻这些人实在是太过烦人了，因此王骁反手便将手中的剑刃碎片扔了出去，就如同一阵刀锋吹过一般。郭图与庞纪二人当场便被这些碎片给刺穿了身体，而后倒在了血泊之中。田丰与沮授也不过是刚刚上前，便被几块零星的碎片刺穿了身体，虽然并没有伤及要害，但是却也失去了行动能力，倒在了地上。王骁只是看了一眼二人，确认他们还活着之后，便对身后士兵说道：“这都能没事，运气不是一般的好，带回去好生照料。”等着我回来处理。说完，王骁便继续向袁绍追了上去。此刻，袁绍已经在王骁的追击之下退入了中军之中。但是，因为袁绍作为主帅，此刻却如此慌乱，以至于三军将士同样乱了起来。一将无能累死三军，这可不是夸张的。为将者，首先就需要有泰山崩于前面不改色的胆量与城府，要不然将领一旦慌乱了
，士兵们也同样会丧了胆气，就如同文鸯突袭司马师那一战一样。司马师即便是被吓得眼珠子都从眼眶里掉出来了，但依旧没有任何的动作，这才让大军安心，觉得司马师一定是做足了准备的。若是当时司马师有表现出胆怯、畏惧的意思，那么那一战胜者一定是文鸯的。这一点就和现在的王骁突袭袁绍是一样的，只是袁绍没有稳定心神，他的内心乱了，而他的军队也一样乱了，并且他的军队太大。也太乱了，大量的鲜卑、乌桓等异族士兵充斥其中，强迫与强权的高压。虽然让这些异族士兵短暂的听从命令，可是，一点他们发现袁绍不再强大，那么他们也将会露出自己的獠牙，变得不再服从管束。内乱反而是先发生了。对于自己如今的遭遇，带有不满情绪的异族士兵，从一开始的不听命令，转而变成了相互咒骂，最终演变成一场突然爆发的反叛。这一切，甚至只有不到一刻钟的时间，但一个放在任何朝代都是规模庞大的军团，却就这样突然崩溃了。听上去似乎很匪夷所思，但在历史中类似的例子却已经不是第一次上演了，而这或许也不会是最后一次。袁绍失去了自己军队大部分控制权，只有少量的亲信统帅着大约三万的精锐，在带着袁绍突围与躲避王骁，而王骁则是步步紧逼地追在他们的身后，就如同是一个幽灵，一场噩梦一般，挥之不去。主公，就像是袁浩先生和龚宇先生说的一样，我们现在只有退回河北了，如此方有东山再起的可能。一会儿我会带着主公您向北突围，此去不远就是黄河，只要过了黄河，主公您就安全了。一名小将站在袁绍身边，给袁绍述说着他的计划。袁绍抬头看着这名小将，眼中却满是陌生。他并不认识这人，就如同史书只会记载最优秀的一部分人一样。眼前这个看上去年岁并不大，并且在冲着他不断述说如何逃生的将领，他真的是不认识啊！你叫什么名字？啊！小将似乎没有想到袁绍会突然问出这样一个问题，不由得愣了一下，但很快便回答道：“萧行因为还未籍官，故而没有表字。还没籍官？那你这是如何成为没有籍贯之人？”是怎么成为军中将领的？袁绍本来是想要这样问的，但是萧青似乎已经不止一次给别人解释过这件事了，所以立刻便回答道：“我是从家兄手中接过来的，家兄是从家父手中接过来的，我家父兄三人皆是军中校尉，父死子继，兄中弟及。”萧青说的很轻松，但袁绍也明白了，他的父兄应该都已经为自己战死了，想来他此刻不过是临时接任校尉一职，也就是说，他的父兄都是死在了这场战争当中，最有可能的就是死在了王骁的手中。袁绍抬头看向了还在不断靠近的王骁。然而，萧青忽然一把将袁绍给拉上了自己的战马，然后取下袁绍的兜眸，戴在了自己的头上。主公，萧家已经没有男丁了，但我还有一个老母在家。若是主公能平安回到河北，末将求主公能够让他安享晚年。萧青说着，便骑上了袁绍的战马，然后又在自己的战马屁股上划了一刀，战马吃痛，开始不受控制的向北边飞奔。而萧青则是看了一眼依旧靠近的王骁，然后扭头向南边突围。全军听令，随我冲出去！萧青率军向南突围，立刻便被王骁发现了。因为他的身形与袁绍相仿，加之又带着袁绍的兜眸，所以王骁一下子还没看出有什么问题。这么混乱的局势当中，还能聚集起数万将士保护自己突围，原本出看来你也并非是一无是处。就连袁术死的时候，都有言相为他鞠躬尽瘁，死而后已。更何况是袁绍呢？王骁只是平静地说了两句话，便快步向萧兴而去。此刻，因为那些鲜卑和乌桓士兵在高压和数月的矛盾中忽然反叛，整个战局已经乱成一锅粥了。萧兴和他麾下的这些士兵，纵然是装备精良。却也很难杀出去。眼看着王骁还在不断的靠近，无奈之下，萧青只能下令让这些士兵转头开始进攻王骁。无论如何，一定要将王骁拖住。他们在这里拖延的时间越长，袁绍活下去的机会就越大。只要能坚持到袁绍乘船离开黄河，那一切便都是值得的。可萧青有些低估了王骁的实力，或者说他根本就没有意识到王骁这样的怪物到底是有多可怕。王骁提着破天锤缓步靠近，他每前进一步，死后的士兵恐惧便多一分。即便是这些士兵已经将生死置之度外了。一心只想要报答袁绍的恩情，可即便是如此，却也无法改变他们内心中对于王骁的恐惧。上，随着萧兴的一声令，这些往日里挨上两刀都不会叫唤的汉子，此刻却颤颤巍巍拿着武器冲向了王骁。面对这些士兵，王骁甚至都没有多看一眼。曾几何时，王骁曾经说过：“赵云是杂鱼粉碎机。”但现在他也是。只不过对于赵云来说，只有那些不知名的小将才是杂鱼；但是对于王骁而言，所有人都是杂鱼。破天锤挥舞之下，人就像是蚂蚁一般。不断的被粉碎、被掀飞、被杀死，即便是在面前有着千军万马，可也无法阻拦王骁前进的脚步。无数人死在他的面前，无数人接踵而至，然后重蹈覆辙，鲜血流淌的到处都是。王骁的面前俨然已经成为了一片修罗血海。看着杀人如狂的王骁，这些士兵即便是在如何的忠诚，却也忍不住溃败了。回来，你们这些叛徒，回来！看着不断逃走的士兵，萧兴不甘的怒吼着，但是却没有一个人听他的。丢盔卸甲，是真的扔掉了武器。然后丢掉了盔甲，一边跑着，一边解开身上的甲胄，因为甲胄在身是跑不快的。
。看着这些士兵狼狈逃窜的样子，萧星知道一切都结束了。他缓缓地闭上双眼，然后又猛地张开，稚嫩的面庞上浮现出一抹与这个年龄不符的凶戾与决然。看着不断靠近王萧，萧星似乎看见了五日前死在王萧铁锤下的父亲，三日前同样这只铁锤下的兄长，而今终于轮到了自己，不是袁绍。靠近之后，王萧也终于清楚了，这并不是袁绍。而是一个看上去比曹昂还要小几岁的青年，让这种小屁孩来当替死鬼。原本出荡真是越活越回去了。王潇不屑的冷哼一声，然后便打算转身去追袁绍。他大概也能猜到，即便在这里的不是袁绍，那么袁绍一定是往北边跑了，想要渡过黄河回河北。王潇，只是让王潇没想到的是，他都打算走了，结果这个小孩居然还来劲了。嗯，王潇只是抬头看了一眼，就已经明白了，这个小孩的眼中有死志，有忠诚，也有仇恨。这是一个被自己杀了家人的孩子，因为类似的眼神，他已经不是第一次从敌人的眼中看见了。只不过这次的对手年龄有些太小了。我不是小屁孩，我是员工麾下荡寇校尉萧信，是一个武者。萧信说罢，便向王潇冲了过来。但下一刻，一道黑影便出现在了他的面前。王潇几乎是在瞬间，便与他的战马交错，也在这个瞬间，一把抓住了萧信的肩膀，直接将他从马背上扯了下来。你既然说了你是武者，你我就当你是一个武者吧。话音落下的瞬间，王潇手臂抡圆了，就是一下。将他狠狠地砸在了地上，哇！大口大口的鲜血混着内脏的碎片，七窍之中涌出。看你还小，留你一个全尸！王潇说完，便转身便离开了，只留下一具尸体孤零零地躺在地上，然后被其他的尸体层层叠叠地覆盖其上。袁绍此刻已经跑出去了很远，照理来说，他应该继续跑的，但是他并没有这样做。此刻他的耳边已经没有了之前那些嘈杂的喊杀声，身边更加没有前呼后拥的众多护卫，有的仅仅只是他孤身一人罢了。这让袁绍感觉很古怪，也很新奇。这是自从陶董，甚至是更久远之前，那个时常是还并未服诛的时候以来，他感觉最安静的一次，同时也是他真正能够静下来思考问题的时候。我输了，即便是回去我也是输了。袁绍在心中如此的想着。起兵四十万，联合周边诸侯，合力围剿曹操，本应该是十拿九稳的一件事，但如今却功败垂成，自己弃军而逃，即便是回到河北又能如何？四十万人啊，其中有二十余万是我河北的子民，待我回去之后，面对那些河北的父老，又当如何？他们的父母、妻儿若是向我索要自己的儿子、自己的丈夫、自己的父亲，我应该怎么回答他们？袁绍翻身下马，盘膝坐在地上，这很不符合他一个世家贵子的身份。但是现在他却觉得无比的自由与轻松，因为他灵台清明，并且想到了自己接下来应该怎么办。我还有一支军，屈意还没有来，并且他也不用来了，他有他应该去做的事情。袁绍一边说着，一边来到马背旁，从上面取下一个戈龙，然后用刀割破了自己的手指和衣服，用写在布料上写下了一封简短的书信。而后放走了信鸽，阿蛮，你不是想要当皇帝吗？我成全你，等刘协死在许昌之后，我倒要看看你这是君之人还能如何称帝。就在信鸽飞走后不到一刻钟，一个人影便已经来到了袁绍的身后。袁本初，你怎么不跑了？那么多人用命给你换了一条生路，你就这么不珍惜吗？袁绍抬眸扫了一眼王骁，然后平静地说道：“没必要了，而且我想试试看，我能不能赢你，赢阿蛮一次。”屈意此刻还在赶来的路上，自从收到袁绍的命令之后。屈意的心中其实就已经在惴惴不安的，他总觉得这一战将会以一种自己完全没有想到的结果收场。主公不会真的出事了吧？这个念头刚刚出现在脑海中，屈意便急忙摇头，将之摒弃掉。不可能，绝对不可能！主公身边有几十万大军，曹操满打满算也不过才十来万人，怎么看都不像是会输的。但为什么我这心中却又如此的不安呢？屈意感觉自己现在的心情很奇怪，明明无论是从哪个角度来看，这一战袁绍都是赢定了的，可是屈意却又觉得不对劲。总觉得这一战会有什么变数存在。王骁思来想去，最大的可能也就是王骁了。可他一个人而已，真的能？屈意本来想说，就王骁一个人，真的能够左右战局吗？但再一想到王骁那些耸人听闻的战绩，却又变得不自信了起来。该死的，为什么一个人能够如此的可怕？这是一个问题，一个困扰了无数人、无数时代的问题。甚至就连若干年后，那些后世学者也都在不断的发出质问：魏相王骁为何会如此的可怕？他怎么那么强大？而且还真的活了两百来岁。纵观古今，除了神话传说，再也找不出第二个如此强大与恐怖的人。但他又是真实存在的，他所做的所有事情都在证明着这一点。王骁是存在的，并且他的能力与传说一致，分毫不差。将军是信哥。正当屈意因为王骁而苦恼不已的时候，一名传令兵带着信哥来到了他的面前。是主公身边亲卫信哥，又出什么事了？屈意看着这只信哥，心中的不安立刻便又涌上了心头。从信哥的脚上取下了一根布条之后。上面只有几个字而已，但却是用血写下的，字字句句都令人心神动荡。许昌杀天子。
几个字而已，可上面的话却让曲毅浑身都止不住的颤抖。杀天子，让谁去杀天子？我吗？这可是天子啊！在大汉王朝这个君神一体的理念还没有破碎的时代，天子在寻常人眼中真的是神啊！因此，让曲毅去杀天子，这就相当于是让他去是神一样。当看到这个几个字的时候，曲毅的第一想法就是袁绍疯了。想要天子死有很多的方式方法，可直接去杀天子绝对是最愚蠢、最不理智的一种做法。曲毅不觉得这样做会得到什么好处，直到曲毅想到了另一件事，那就是曹操如果赢了之后将会做什么。主公现在败局已定，他是想要让我杀了天子，这样一来，曹操就彻底失去了名正言顺继承皇位的可能。曹操的出身本来就不怎么样，一直都是被人所诟病的地方。如今要是许昌被攻破，刘协死在了许昌，无论是不是曹操做的，曹操都很难让天下百姓幸福。然后顺利的登上帝位，也就是说，他得等他的儿子，亦或者是孙子才行。至少他是彻底断绝了这个可能的。主公这是想要鱼死网破。曲毅的声音带着一丝颤抖，他想不通三十几万大军怎么会就输给了曹操呢？但现在既然袁绍已经这样说了，那就按照袁绍的命令行动吧。全军掉头，目标许昌，杀！曲毅麾下全都是精锐，每一名士兵都是曲毅亲手训练出来的，真正的做到了令行禁止。当曲毅下令的瞬间。他们全都立刻停止了脚步，并没有半点迟疑的，便转身向着许昌的方向进发。只是他们谁都不知道，此刻的他们已经成为了一支孤军，并且还深入了曹操的地盘之中。孤军深入，往往只有一个结果，必败无疑。王骁来到袁绍的面前，看着这个曾经风光无限的陶董联军盟主，四世三公，桃李满天下的袁家长子，然后露出了一抹笑意。原本初，这应该是我们第一次见面吧？是。袁绍点了点头，丝毫不见有半分之前面对王骁时的恐惧与不安。萧熙那个孩子呢？死了，但是我给他留了一句全诗，多谢。袁绍的眼前似乎闪过了那个带着坚定与决然的稚嫩脸庞，然后不由得笑了起来。说起来，那应该是我第一次见到他吧？一个还不到弱冠之年的孩子，能够有这样的忠心与意志，令人感叹啊！当一个腐朽王朝倒塌之时，会伴随着他一同毁灭的，往往不是那些造成这一切的蛀虫，而是直到最后一刻还在试图修补他的工匠们，因为他们还在王朝脚边，想要支撑起这个王朝。王骁的这番话是在说大汉王朝。同时，也是在说袁绍。袁绍想到了很多东西，自己与曹操效力大将军何进，想要匡扶汉室的忠义；董卓祸乱天下时，自己率领义军剑指洛阳的豪情；以及自己在河北与群雄相争，最终夺取四周之地，成就天下最强大诸侯的畅快。当然，还有自己如今这落魄不堪、四十万大军负一炬的可悲。郭图和庞纪，他们其实并不算优秀的谋士的。袁绍抬头看着王骁，忽然没由来的说道：“许攸他虽然有能力，但是太过贪心了。”田丰和沮授的建议往往是最正确的，但他们说话太直，太过让人不喜。袁绍就像是突然开窍了一样，将自己麾下这些人优缺点都如数家珍一般的说了一遍，然后悠悠道：“我知道的，其实我一直都知道的，但是知道又能如何？我本就是如此，我有自己的喜恶，所以我才会任由他们相互掣肘彼此，如此达到一种平衡。这也是我从小便在学习的东西——痊愈之术。但也正因如此，我一直都想不明白，为何你会选择阿蛮？明明无论从什么地方看，我都要比阿蛮更加具有优势才对。但现在……”我懂了，因为我永远不可能给你如现在这般的信任。袁绍一边说着，一边起身来到王骁的身边，带我去见阿蛮吧。这人生的最后，终归有些话想要与当年的好友聊聊的。王骁将袁绍给带回来的时候，这场叛乱甚至都还没有结束。不过，异族终究是异族，论战斗力还是比不上现在的汉军。此刻的战局已经开始呈现出一边倒的趋势，看样子应该是汉军的胜利。王骁也没太过在意这些，反正这些异族在他的眼中本就是一堆死人，何必在意呢？孟德，他说想要见一见你，我就带他回来了。王骁带着袁绍来到曹操的面前。此刻的袁绍虽然看起来略显狼狈，但骨子里的高贵与傲然却依旧让人无法忽视。阿蛮，是你赢了。袁绍看着曹操，语气格外平淡的说着。但曹操听到这话，却是忍不住苦笑了起来。怎么你和公路一样，多年不见，这一见面就直呼我小名？曹操有两个小名，一个是阿蛮，一个是吉利。阿蛮这个小名用的稍微多一些，以前的玩伴们也都多用这个称呼。可都已经这么多年过去了。为什么袁家两兄弟一见面还是都叫这个小名呢？或许是因为我们兄弟二人都不服输吧。袁绍也没太在意这些，随口说了一个似是而非的理由之后，便径直来到曹操的面前。毕竟今日之败，非战之罪也。的确，今日袁绍这一败，并非是他的错，而是王骁多了王骁这个邪门的存在，所以才会失败的。要不然，他麾下文武同心同力，再加上四十万大军，焉能败于曹操之手？所以，袁绍并不认为这一败是自己的错，他自然也就无法对曹操的胜利心服口服。赢就是赢了，输就是输了，不存在手段卑劣与否，更加没有所谓的的服不服气。胜利者得到了一切，这就已经足够了。曹操向来都是一个结果导向者，只要结果是好的。
那就没事了。至于说过程，他又不是数学老师，那么在意过程做什么？好吧，反正我们之间的争论，我就从未赢过你。袁绍闻言也不多说什么，只是平静的看着曹操，然后问道：“所以阿瞒，你接下来打算怎么办？杀了我？不。”曹操摇了摇头：“你还有最后一招棋，不是吗？我会带你回许昌，让你亲眼看着我是怎么赢下全盘的。到时候咱们再来清算，如何？”曹操说完，也不管袁绍答应与否，便抬手一挥：“来人，将袁将军带下去，好吃好喝的伺候着。除了不准离开军营之外，一切待遇都按照军中将领配置。”袁伯父，请吧。得到曹操的命令之后，曹昂立刻便上前带着袁绍离开了。大约又过了半个时辰，这场叛乱彻底平息了。他顿等蛮王与首领，眼见形势不对，还想要跑，但是却被一直在看戏的曹军所杀。十来万异族士兵全数被杀，袁绍麾下的二十余万河北士兵伤亡莫约四五万左右。其中还有大约六分之一是王骁追杀袁绍之时所杀的，这些河北士兵在张合、高览二人的劝说下，也都全部归顺了。即便是有一部分不愿意归顺，依旧念着袁绍的好的士兵，也都暂时关押了起来。等彻底收编完成之后，便会放他们离去。入夜时分，整个军营灯火通明，酒香与肉香在军营中弥漫开来。这些士兵们都在兴高采烈地欢庆着胜利的喜悦，主帐内更是如此。司徒，这一战又是你立下头功啊！生擒袁绍。一人击溃三十万大军，纠正一下，是三十六万大军。荀彧一脸严肃地纠正着荀攸言语上的错误。对对对，是三十六万大军。这话荀攸自己说出来的，都觉得滑天下之大稽。但是事实就发生在眼前，他难不成还能说服自己是在做梦不成？此事也有你们的助力，要不然我也不至于如此轻松便解决了袁绍的。王骁对于功劳什么的，向来都不是太看重，因此只是笑了笑，然后便不再理会了。但众人兴致可不是一般的高涨。纷纷举杯向王骁恭贺着，甚至就连许褚都顶着一身的伤来到了王骁的身边。司徒当真是神人也，我这辈子就没有见过如司徒这般的人了。曾几何时，我只以为一夫当关，万夫莫开，万军从中取敌将首级，犹如探囊取物这些词汇，不过是夸大罢了。但是今日见到了司徒的神勇，方知世上真的如此无双之人。来来来，司徒这一杯酒莫将敬你。此战乃是全军将士齐心协力，并非是我一人之功。王骁笑着接受了许褚这一杯酒，但是在酒下肚之后。王骁放下杯子，却是不由得眉头一皱。司徒，可是这酒不合口味。许褚见王骁皱眉，还以为是王骁嫌弃这酒品质不行呢。但王骁却是摇了摇头，然后嘀咕道：“我总觉得我是不是忘记了什么东西？”阿嚏！深夜的官道上，一个高大的身影正一瘸一拐的走着，在他的身边还跟着一匹看上去比耕地的大青牛还要壮硕几分的巨型大马。夜风带着几分凄凉从他的身边吹过，让他高大的身躯不由得打了一个寒战。典韦哭丧着一张脸。有些委屈的扭头看着绝影，绝影，咱们打个商量，你拖我回去，我让他多给你吃两个鸡蛋。战马只吃草料是不行的，一般都会加上鸡蛋和黄豆之类的，这也是为什么战马要比人都金贵的原因之一。但是现在面对典韦的诱惑，绝影却是毫不理会，只是打了一个响鼻，然后便重重的在地上踏了一下，似乎是在让典韦走快一点。操！你跟司徒都是缺德带冒烟的玩意，这大冷天的，我又受了伤，你还催我？你可是马呀，马不就是用来骑得吗？结果走半道上就给我扔下来了，差点没摔死我。现在还要让我自己走路回去，怎么司徒能骑你，我就不能骑了？砰！对于典韦的这些牢骚，绝影的回应则是猛地一脚踏在地上一块拳头大小的石头上，当场这块石头便被绝影给踩碎了。呜、哦！看着这一幕，典韦算是彻底闭嘴了。真是有什么样的主人，就有什么样的马。我堂堂典韦，汉相身边的亲卫统帅，居然被一匹马给威胁了。就在典韦嘀嘀咕咕的时候，迎面却是遇到了一名曹营出来的探子。典将军，你怎么在？你是曹营的探子，快将你的马给我，我得尽快回营才行。啊！这个探子甚至都还没反应过来，就已经被典韦从马背上拽下来了。你将绝影给带回去，这可是司徒的爱马，小心伺候。典韦说完，便策马飞奔而去，只留下这个可怜的探子看着身旁的绝影。本来绝影就在军营中有无数恐怖的传说，再加上此刻绝影心情不太好，盯着这个探子的目光也带着几分不善。寒冷的夜，一人一马就这样对视着，在星月的光芒下。绝影在这个探子眼中似乎变得更加恐怖了起来，也不知怎么的，这个探子就想到了童袍曾经对绝影的一个猜测：绝影是吃肉的，我这是不是完蛋了？所以袁绍应该是让曲毅去进攻许昌了，他打算杀了天子，来个鱼死网破吗？曹操将自己的猜测都给梳理了一遍，然后告诉了他们所有人：本初是那种有破釜沉舟、豁出一切的觉悟与意志的人，只不过是这些年他已经习惯了用麾下文武去处理事情，很少还会有自己亲力亲为的时候，因此许多人都忘记了。他其实也是一个聪明人，对于自己的对手，曹操从来都不会吝啬认可的。尤其是袁绍这个人，不管曹操在言语上有多贬低这个人，但实际上在心中，曹操一直都将他视作大敌。
，天子一旦死了，我们也就失去了汉室正统的这面大旗，并且最为关键的一点是，到时候我们很难说得清楚，天子到底是因为什么而死的。国家很清楚袁绍这一手的打算，我们与世家的关系本就不好，甚至可以说是死敌。而天下流言都是通过世家之口传递出去的，一旦曲毅真的攻破许昌，杀了天子，届时世家那边只需要稍微煽风点火，扭曲一下事实。怕是在百姓的眼中，天子的死便会跟丞相扯上关系了。百姓是一种愚昧的存在，尤其是在明智未开的古代，就更是如此了。他们会下意识的听信权威的话，而这个所谓的权威又大多都是世家的人。这就像是老一辈的人会听信一些所谓的专家学者的胡言乱语是一样的。只不过古代的百姓比这种情况还要严重许多。其实还有另一个问题存在。王骁环视一圈，见所有人都没有说话，便自己说了出来：一旦天子死了，当年王莽留下的那一套三请三让的礼仪就不好弄了。而且我原本是想要等平定了袁绍之后，就让老曹加封魏王的。可若是天子死了，老曹立刻就加封魏王，也就等同于是坐实了他害了天子。可嗨嗨，曹操也没想到王骁说话居然这么直白。什么三请三让，什么加封魏王，我可什么都不知道的。其余众人闻言也都有些尴尬的，将目光转向一边，谁都不好来接这个话茬。这话说到这里份上，跟直接拍着胸口说我要造反也没啥区别了。那个仲永啊，荀彧犹豫了半晌之后，这才开口道。高祖曾立下规矩，异性不可封王，否则天下共击之。啊！王骁闻言，一脸迷茫的看着荀彧，而后疑惑的说道：“所以我们不已经撑过了天下共击之吗？”啊！袁绍、孙权、刘表、马腾、韩遂几方势力的围剿，从某种意义上来说，也算是天下共击之了。只是他们都输了，所以曹操称王，其实也没什么不可以的。但话是这样说，可荀彧总觉得哪里怪怪的。那个这件事，我怎么一点都不知道啊？曹操沉吟了一会儿。刚开口打算装装样子，便受到了王骁的一记白眼。你又不知道了？你怎么什么都不知道？这都已经是多久之前的事情了？我早八百年就跟你说了，你现在说你不知道，你老年痴呆症啊！这，曹操一脸苦涩的看着王骁、仲永，好歹人都在这里，你多少给我点面子不是？在这里的都是自家人，哪一个不是同生共死过来的？你要在外人面前装样子，我肯定不管你的。这都一家人，你装什么呢？王骁大大咧咧的摆了摆手，是一点面子都没给曹操。依照常理，发生这种事情，曹操应该很生气才对。但是现在却并没有，反而是因为王骁的话而感觉到高兴。一家人，曹操念叨着王骁说的一家人，又看了一眼在场的这些人。从荀彧到郭嘉，在这里的全都是自己信任的、知道自己目的的，并且大家一起共患难、同富贵过的人们。面对这些人，自己貌似真的没有必要装腔作势。既然仲永都已经这样说了，那我可就不客气了。话虽如此，但曹操的语气中还是带着一丝迟疑。毕竟古人不像现代人，想要什么就直接去拿。将目标挂在嘴上，放在脸上，显得很直白。古人是讲究含蓄的，你就算是真的很想要，也得装作不想要，推辞一二，让别人多坚持两下，才能很勉强的收下。得了吧，我倒是向你不客气，我现在就去让人给你做一身滚龙服，然后给你套上，你敢穿吗？听到王骁这话，曹操彻底沉默了，因为他知道王骁是真的有这个胆子的，万一自己硬了，说不准要是哪天一觉起来，就发现自己身上都穿好滚龙服了。王骁还在一边催促，让自己去秦王保驾呢。放心吧。不到万不得已不会这样做的。如今的天子可是要比以后的天子值钱多了。王骁一看曹操那模样，就知道他在想什么。他也想学赵匡胤，来个龙袍加身，让老曹在一句句“你们害苦我了”中逼迫刘协退位。但这不是唐末，而是汉末。汉朝的天子从法理上，甚至是从信仰上，可都是比后来的那些天子值钱多了的。那句“天子兵强马壮者当为之”，可是还没出现呢。以后的天子，曹操疑惑的看了王骁。这句话听上去就像是王骁还知道以后的天子是什么样的，不过曹操也没多想，反正他们几乎已经默认王骁并非凡人，说不准就是那个神仙下凡了。因此，无论王骁表现出有任何神奇之处，他们都不会觉得惊讶的。曲艺这件事，其实我倒觉得不用太过担忧。我那个老丈人不是已经在回去的路上了吗？我估计他们到时候会在许昌撞上。王骁摸着下巴，若有所思地说着：“曲艺虽然能力不差。”但面对我那个老丈人，跟他手底下那些人，估计很难讨得到好处。我们眼下的当务之急，反而应该是渡过黄河，尽快将河北的局势安定下来，不然时间一长，这些地方怕是会彻底乱起来。届时我们更加不好掌控。对了，再有一个就是朝廷那边准备好册封大典，等我们一回来，就可以让老曹进封魏王了。大量的俘虏被分散打入了各军之中，但即便如此，他们之间的联系也相当紧密，因为袁绍的军队数量实在是太过庞大了。甚至说一句可笑的话，到目前为止。军中还有大量拿着袁绍军大旗、穿着袁绍军盔甲涂装的士兵存在，想要更换掉这些东西是需要时间的，无论是漆料还是军旗，都得重新做，或者说从远处运过来。仅凭泰山郡这一郡的储备，是远远无法做到让这些士兵全都改旗易帜的。不过也好在是他们都见识过王骁的恐怖
，短时间内倒也不至于说生出什么异星来。可要是时间一长，那就不好说了。毕竟他们的人数太多了，而且天天都拿着袁绍军的装备，与周围的曹军格格不入，就仿佛是在提醒着他们，大家不是一类人。时间稍微长一点，就会出现如之前在战场上袁绍军和鲜卑、乌桓等一族雇佣兵之间的情况。诈营，古代行军打仗最担心也是危险的情况之一，又是斗殴，这都已经是第几次了？郭嘉看着面前送来的情报，只觉得一阵的头疼。王潇此刻也慢慢悠悠的走了进来，看着郭嘉一副伤脑筋的样子，有些好奇的询问着：“凤笑，你小子被那家小娘子的夫君找上门了吗？怎么一副要死要活的模样？”“嗯。”郭嘉闻言抬头看了一眼王潇，然后问道：“绝影的事情你搞定了？今天一大早，绝影叼着那个探马回来的时候，可是把全军上下都给吓了一跳，所有人都以为绝影真的要吃人了。今天一大早，城门都还没开呢，守城的士兵就听到城门外传来一阵巨响。”还以为是有人在用工程锤砸门呢，结果一看，居然是绝影叼着一个曹军的探子，正在用他的屁股撞门。这可给他们吓得不轻，还以为绝影这是恶风要回来吃人呢。层层通报到了郭家这里，郭家又去找了王潇，这才算是将绝影这件事给处理了。吃个屁的人，我那是绝影，又不是小白是什么人？王潇白了郭家一眼，然后继续说道：“绝影是嫌弃这个人走得太慢了，又不愿意让这人骑，所以就把这人给叼起来跑回来了。只是因为速度太快和惊吓过度，导致这人晕厥了过去了。”王潇自己说着的时候，也是一阵的无言以对。这绝影是越来越彪悍了，哪里还有一点战马的样子？倒像是一个流氓恶霸。对了，你这是在头疼什么呢？稍微提了一嘴绝影的事情之后，王潇便也不在意了，而是扭头向郭嘉询问起他在头疼些什么。其实也没什么，就是最近投降的河北士兵与我军中的士兵冲突越发的激烈了起来。我看再这样下去，十有八九会炸营的。这么严重？王潇闻言不由得眉头一皱，炸营可不是闹着玩的，一个不慎。说不准这二十多万的大军就要当场覆灭了，主要是河北士兵的数量太多了，大约有十五六万，但我军只有七八万人。可是我军又是胜利者，他们投降之后，身上所有值钱的东西都被拿走了，军中的士兵还经常会侮辱、挑衅他们，这时间一长必定生乱的，败者会被剥夺一切，这是理所当然的事情。但并不是每一个败者都会接受这种事情，因此战胜敌人之后，往往最先做的一件事就是杀降。自古以来都有杀降不降的说法，但真的有谁会在意吗？古往今来。那个将领的手中没有俘虏的血，尤其是在这种少数人击败多数人之后，为了避免后勤补给跟不上，俘虏太多形成二次叛乱，所以往往最优的选择都是杀降。只是这些毕竟是汉人，而且还都是经验老道、身强力壮的士兵，他们代表的是河北相当一部分的有生力量。一旦将他们都杀了，河北之地怕是十年乃至二三十年内都不会完全归心的，因为双方已经染上了血海深仇。杀降是绝对不行的，我们想要顺利的接手河北，就必须要让他们活着。郭嘉甚至都还没有说出自己的想法，王潇便已经先一步将杀降这条路给堵死了。不杀降的话，我们就得思考一下别的办法。眼下最关键的就是消除他们的隔阂，让他们真正明白大家都是一家人。可这并不好做到啊。郭嘉也明白杀降弊大于利，可这些人前不久还在战场上刀剑相向，恨不得砍下对方的脑袋回去邀功领赏。他们的朋友、家人都极有可能死在了对方的手中，怎么可能这么快就现出隔阂呢？这也是郭嘉头疼的问题所在。他知道不能杀降，可现在又找不到一个比。将更加有效的办法，如果他们能有一个共同的对手，此事或许能成。但接下来我们是要去河北的，对于河北的士兵而言，这就是回家，而不是去打仗啊！郭嘉无比苦恼的抓了抓头发。要是接下来是去打荆州之类的，那还好一点。大家上了战场，生死与共几次，之前的那些不快也就慢慢消失了。就算彼此相互再怎么不对付，也都是共患难的。可是接下来是要去河北，你难不成还指望别人能帮着你一个人外人打家里人吗？所以郭嘉很烦啊！共同的敌人。王潇听到这话之后，不由得开始摸起了自己的下巴。王潇的下巴上如今也长出了一些胡须，虽然不长，但是却很坚韧。虽然没试过，但王潇总觉得刮胡刀都未必能刮得动这些胡须。硬硬的胡茬从指腹划过，带着窸窸窣窣的声音，让王潇短暂的陷入了沉思当中。或许我们能够改换一下思想，其实只需要将军中所有校尉级以上的人都给集中起来，让他们有一个共同的敌人就行了。啊！郭嘉一脸古怪的看着王潇，这不等于白说吗？全军上下得有好几百名校尉吧？你给他们找谁当敌人？难不成你自己？忽然，郭嘉猛地一抬头，迎面就对上了王潇那似笑非笑的笑容。时隔多年，我的王室教学也该重见天日了。王潇一手论语，一手《道德经》，面带三分笑意的说道。王潇将全军上下一共三百来名校尉都给聚集起来了。如今天下大乱已久，上上下下乱作一团，军功这东西也升得贼快。所以，校尉这个灵帝时期还算是中高层的军官职位，现在只能算是中下层了。按照灵帝时期军中就有的校尉官职。如督军、司军、城门等校尉都是官职较高的校尉，麾下的人马也要比一般的校尉多一些。
。最关键的是，这些校尉往往都是有自己的部曲的，也就是说，他们麾下管着的士兵都算是他们自己的半个私兵。这也和汉朝的官僚体系有关。三公九卿，各大将军一旦得到开府之权，就能招揽幕僚为己用。这些幕僚是合法合理的存在，专门为他们出谋划策的，但是却由朝廷出钱养着。军中这些校尉所掌握的部曲也是类似的道理。除了这些原本就有校尉之外，如今军中更多的其实是那些只是单纯被称呼为校尉的中下层军官，他们没有自己的部曲，也没有一个名头，只是被称作校尉，负责管理麾下的士兵。但他们对于士兵只有监管权和战时指挥权，并没有所有权。一旦停战，他们的指挥权便会被收走，留下一半的虎符让他们用于管理士兵而已。这些其实校尉中的绝大多数。至于那些有名头的校尉，其实往往都是各大世家，乃至于是曹操等主公的子侄们所享有的特权。比如曹昂就是武官中郎将，比校尉还要高一头。仅次于将军职。如今这二十几万大军中，一共有大大小小三百来名校尉，他们多的统兵达两三千，少的可能只有四五百号人。这也是汉代军制在向下一个时代跨越的迹象。你们知道这是怎么一回事吗？听说是司徒下令让我们来的。督军校尉曹休此刻正在与司军校尉曹真等亲近之人议论着眼下的情况。不清楚。曹真摇了摇头，脸上带着迷茫与担忧的说道：“但是我听说事情不太妙，这次司徒貌似是打算收拾我们的。啊，收拾我们？”我们什么也没做啊！上次在战场上，我还砍死了好几个袁绍军中的军官。曹休觉得这件事很奇怪，但他的话却立刻激起了一旁的另一人的怒火。狗日的，就是你杀我阿兄！这人脸上有一道刀疤，一路从左边额头到鼻子，就连左眼都已经废了，但浑身上下却也因此都散发着一种凶厉、狂暴的气势。一眼看过去就知道，他与曹休这些贵家子不同，是一个从底层爬起来、靠拼命才有今天地位的人。小爷，我杀的人多了去了。那次上战场没杀几十上百个人啊，谁知道你大阿兄是那个废物？曹休历来都看不上这些降兵的，觉得他们都是一群贪生怕死之辈，要不然为什么不敢死战到底啊？所以，即便明知对方与自己一样都是军中的校尉，但也没给一点面子，找死！那八脸大汉一听这话，当时便要抽刀跟曹休拼个你死我活。其实不仅是八脸大汉和曹休，此刻整个教场上都充斥着一种危险的气氛。曹军的校尉和援军降卒的校尉本就是仇敌，再加上连日来的矛盾。双方互看不顺眼已经很久了，他们又都是军中的中坚力量，是最能代表全军意志的存在。他们向上联系着统帅各军的将军们，向下直接领导着都、博、石、吴等基层军官，是寻常士兵所能接触到的最高军官了。因此，搞定了他们，也就搞定了全军。但同理，一旦发生炸营，几乎也都是从他们这些阶层率先开始的。这也是王骁将他们给聚集在这里的原因所在。砰！就在这个炸药桶即将被点燃的瞬间，一声巨响。忽然炸响，令他们全都浑身一颤，一脸错愕与惊恐的抬头向同一个地方看去。这个操作他们太过熟悉了，几乎每一次那个可怕的家伙出现时都是这样搞的。这比军中战鼓还响洪亮的声音，几乎都快成了这个人出场自带的音效了。看样子你们都有很大的火气啊！王骁站在众人的面前，一脸笑意的看着他们，但不知为什么，光是看着王骁的这副笑容，就已经让他们开始心慌了起来，总觉得就要大难临头了似的。司徒。他怎么真的来了？曹休看着王骁的出现，不由得眉头一皱。按照军中以及家中长辈对王骁的描述，这种情况下出现的王骁，怕是有很大的问题啊。我曾听昂哥说过有关王司徒的一件事。曹真此刻也将目光落在了王骁手中的两卷竹简上，然后一脸不安地说着：“听说王司徒有教育别人的习惯，他喜欢对不听话的人动用武力教育，但是他不会动刀枪，而是喜欢用刻有圣贤书的竹简去殴打别人，说是这样能让别人明悟圣贤书中的道理。”啊。曹休毕竟不如曹真那般是曹操的养子，他只是曹洪的亲侄子，曹操的族中侄子而已。如今曹洪失了权势，虽然他并未受到任何牵连，但所能知道的东西自然也就不如曹真那般多了。这件事他还是第一次听说，但也正是这一听，他觉得实在是离谱啊！这能明悟什么？难不成圣贤书中的道理还能被王司徒通过大力殴打的方式强行敲打进我们的脑海当中吗？曹休一脸不信地说着，而一旁的刀疤脸对此就更加不屑一顾了。圣贤书，这些屁话有个屁用？上了战场，看的是谁的刀更锋利，谁的骨头更硬，而不是谁的嘴巴更会说。就这破竹简，老子一刀就能给他砍断了。就在刀疤脸嘲讽之余，王骁也稍微活动了一下筋骨，然后对他们说道：“现在我的手中有《论语》和《道德经》两卷竹简，现在主要是想要给你们讲一讲其中的道理。当然，你们要是听不懂的话也没关系。”王骁说着，忽然全身骨头都爆发出一阵宛如炒豆子一般的响声。我也略通一些拳脚，所以都上吧。王骁用两根手指夹着竹简，然后冲着他们勾了勾手指：“我要打三百个，谁能让我退一步，连升三级？”如果是别人说要一个人打他们三百来号人，他们只会不屑一顾。毕竟这可是三百多个军官
，是二十万几人里面挑出来的精英中的精英啊！任何人，就算是吕布来了说要打他们三百多人，他们都会当做笑话的。但是眼下这个人可就有点不太一样了。王骁的恐怖，他们都是亲眼所见的，就算是十万大军，他都能来去自如的。相比之下，他们这几百号人还真不一定打得过。最近你们不是挺闹腾的吗？不是都挺能捣乱的吗？三天不打，上房揭瓦是吧？要说你们最怨恨的人是谁，那应该非我莫属吧？现在我就在你们面前了，怎么不敢打呢？王骁冰冷的语气让在场这些人全都心中一惊，他们也明白了王骁为什么会突然来这么一出了。原来是因为他们这段时间相互敌视的事情。不过这样一来，他们也都清楚这一架是非打不可了。我还是那句话，你们尽管上来，只要能让我退一步，就算是你们赢，到时候所有人连胜三减。王骁说这话的同时，被动技能文胜也启动了。一瞬间，所有人都感觉王骁仿佛是孔子在世，老子重生一般，一种不由自主便能让人清净、幸福，觉得他的都是对的，都是至理名言一般的感觉从他们的心底生出。怎么办？曹休和曹真相互对视了一眼，而后不约而同的向后退了一步，将自己的身形隐藏在众人的身后。他们要比其他人更加清楚王骁是一个何等恐怖的对手，同时也明白这个时候去跟王骁打，那不就是找死吗？先等这些人上去消耗一些司徒的体力再说，不能着急。曹休和曹真虽然退了，但是也有不少人对王骁可是抱有相当大的敌意的。此刻再一听，只需要逼退王骁，就算是他们赢。而且王骁还没用武器，拿的是竹简，顿时心中的底气就足了不少。武器都没有，兄弟怕他作甚？都上啊！刀疤脸忽然大喊一声，身边不少蠢蠢欲动之人全都大喊大叫着一拥而上。本来曹休和曹真还以为刀疤脸也会上去的，但是没想到刀疤脸非但没有冲上去，反而是向后退了一步，居然跟曹休他们一样躲起来了。你。曹休和曹真都一脸诧异的看着李大木，似乎没有想到这个家伙居然也这么的无耻。暂且先观望一二，为将者如果太过盲目，可不是会有好下场的。刀疤脸也不在意二人的目光，甚至还一脸理所当然的解释起了自己这样做的理由：“好小子，你叫什么名字？”曹休顿时便对刀疤脸的恶意少了许多，甚至主动开口询问他的名字：“黑山李大木。”这名字一听就知道是山贼土匪的混名，不是真名。不过也无所谓了，袁绍收编了一部分的黑山贼。军中有山贼土匪，再正常不过了。就在李大木与曹休他们互通姓名之时，王骁那边也已经打起来了。这些冲上来的多是河北人士，他们本就与王骁有仇，又不如曹军那般了解王骁。再加上李大木那厮也是他们河北的，同袍都发话了，自然是要帮忙的，便都一起上了。可谁知李大木这厮自己却是没上，将他们都给卖了。王骁左手道德经，右手轮椅，副手立，站在这些人的面前。如果不是这一身呼之欲出的强健肌肉，其实还真有几分儒学博士、道家真人的风采。只不过现在嘛，活像一个拿着两把西瓜刀，一路从南天门砍到蓬莱东的扛把子。竹简不是武器，但是到了王骁手中，那就是武器了。只见王骁不退反进，似乎是嫌这些人来的太慢了，提着《道德经》就给一个满脸匪气的人头上来了一下。这孩子一看就五行缺德，正好用《道德经》补一补。随即反手一记《论语》打在一人脸上，就知道大喊大叫，都听不清在说什么，一定是没有文化。多学习一下《论语》。转眼之间，便已经有二三十人被王骁给打晕在地上了。这些人无一例外，都是被王骁一竹简给打晕的。看着这一幕，曹休他们甚至怀疑起来：这竹简不会是内有乾坤吧？正常的竹简被这样用，早就该坏了吧？怎么司徒的竹简却一点事都没有？难不成司徒的竹简有什么特别之处吗？他们一脸疑惑不解地看着王骁在人群中大杀四方。渐渐的，原本还在相互排斥、互相敌对的众人，也都开始相互依靠了起来。曹军与河北的那些校尉们，相互之间也都没有那么的仇视对方了。毕竟看着地上那些横七竖八躺着的人。现在大家可都不清楚他们是死是活啊！要是再不齐心协力，估计就要被王骁给全都干翻在地了。虽然齐心协力，貌似也没什么用处，但至少大家的心里能稍微好过一些。不用担心，前面自己跟王骁打，后面还会被这些所谓的自己人捅刀子。这种隔阂一放开，其实相互看起来也就没有那么讨厌了，甚至还有一些顺眼。当心！王骁的道德经眼看着就要将一名曹军的校尉给直接拍翻了，身后一名河北的校尉却是冲了上来，用手中的盾牌想要为他挡住王骁。这一刻，曹军这名校尉的眼中闪烁着感动与难以置信的光芒，一场全新的友谊，一段光辉，真挚纯洁的战友情正在他们之间冉冉升起，然后就被王骁给一道德经拍没了。毕竟两个人都给当场拍晕过去了，这人都已经没了，更别提战友情了。不过这样的充满人性光辉的瞬间，也说明了王骁的这个决定是正确的。很快，全场上下三百来人便已经被王骁给打的只剩下了二十来人，其中便有曹休、曹真和李大木。有何？曹家小子。我还以为你们一开始就上了，没想到躲在后面呢。哼，我们这不是知道司徒大人您的威名吗？再者说了，司徒大人，我们都已经明白了您的用意。你看我现在跟河北的兄弟关系多好
。曹真说着，便一把抱住了李大木。那笑容都不能说是亲兄弟见面了，应该还是债主见到了还债的。所以，司徒大人，您看我们这一顿打是不是能免了？免了两个字都还没完全出口，众人便看见王潇犹如一头莽荒巨兽一般的冲了上来。免是免不了，不过叔叔会轻一点的。